ஆனந்த விகடனின் இணை ஆசிரியர் மதன் எழுதிய வந்தார்கள் வென்றார்கள் தொடரின் முதல் பாகம் தைமூர் ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி அலெக்சாந்தராக இருந்தாலும் சரி வடக்கிலிருந்து இந்திய துணை கண்டத்துக்குள் நுழைய வேண்டுமென்றால் விண்ணை முட்டும் இமயமலை தொடரை தாண்டியாக வேண்டும் அல்லது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆழமான சிந்து நதியை கடந்தாக வேண்டும் இயற்கை அமைத்து கொடுத்த இந்த பெரும் அரண்களை தாண்டி இந்தியாவுக்குள் நுழைய முயற்சித்து அதில் கம்பீரமாக வெற்றி கண்டவர்கள் கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாந்தர் உட்பட மிகச் சிலரே அலெக்சாந்தரை தொடர்ந்து சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னில் மங்கோலிய தலைவன் செங்கிஸ் கான் வெறிபிடித்த பெரும் படையுடன் சிந்து நதிக்கரை வரை வந்து நின்றான் இந்தியாவா பாரசீகமா என்ற சிந்தனையுடன் அவன் வெளிப்படுத்திய மூச்சு வட இந்தியாவை அங்குமிங்குமாக ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர்களை வெப்பக்காற்றாக தாக்கி நடுங்க வைத்தது நல்ல காலமாக அவன் பாரசீகம் பக்கம் குதிரைகளை திருப்பிக் கொண்டு முன்னேற இந்தியா அவன் இரத்த வெறியிலிருந்து தப்பியது என்று சொல்லலாம் பிறகு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் தான் இந்தியாவுக்கு நிஜமான ஆபத்து வெடித்தது மங்கோலிய பரம்பரையில் வந்த தைமூர் என்கிற கொடுங்கோல் மன்னன் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பி ஆப்கானிஸ்தானை கடந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் சிந்து நதியை அவன் சட்டை செய்யவில்லை படகுகளை வரிசையாக நிறுத்தி இணைத்து பாலம் ஏற்படுத்தி கன நேரத்தில் நதியை கடந்து டெல்லியை நோக்கி முன்னேறினான் அவன் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தது ஆறு மாதங்கள்தான் இருப்பினும் பிற்பாடு முகலாய சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் தோன்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் தைமூர் என்பதால் அவன் சம்பந்தப்பட்ட இரத்தமயமான இந்த அத்தியாயங்களை நம்மால் ஒதுக்க முடியவில்லை ஆகவே சற்று நெருக்கமாக சென்று இதோ சிந்து நதி கரைக்கு பெரும் படையுடன் வந்து சேர்ந்த தைமூருடன் சற்று பயணிப்போம் ஆனால் வாசகர்கள் சற்று மனதை திடப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தைமூரின் கொலை வெறியை அருகிலிருந்து காண நெஞ்சுரம் தேவை ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரமான காபூலின் வடக்கில் முந்தைய சோவியத் ரஷ்யாவின் தென்கோடியில் இன்றைய ஊஸ்பெக் பகுதியில் உள்ள முக்கிய நகரம் சாமர்கண்ட் துருக்கிய மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த தைமூரின் தலைநகரம் அதுதான் சாமர்கண்டிலிருந்து கிளம்பிய தைமூரின் மாபெரும் படை முதலில் பாக்தாத் நகரை சூறையாடியது பிறகு பாரசீகம் வெறியும் வேகமும் கொண்ட தைமூரின் வீரர்கள் பாரசீகத்தை பந்தாடினார்கள் கொடூர கழிப்புடன் அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்திய மனித தலைகளின் எண்ணிக்கை சுமார் எழுபது ஆயிரம் அவற்றை குவித்து நூற்றுக்கணக்கான மனித தலை பிரமிடுகளை உருவாக்கிய பிறகு தைமூர் பாரசீகத்தை விட்டு வெளியேறினான் அடுத்தபடி ரஷ்யா மாஸ்கோவுக்குள் புகுந்து சூறையாடிவிட்டு சில நாட்கள் ஓய்வெடுத்து கொண்டு நேராக இந்தியாவை நோக்கி அவன் படை முன்னேற ஆரம்பித்தது இலக்கு அவன் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்த புகழ்பெற்ற டெல்லி நகரம் இந்தியாவை நோக்கி தைமூரின் படை முன்னேறிய வேகத்தோடு பறவைகள் கூட போட்டியிட முடியவில்லை என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் குறிப்பிடுகிறார் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு தைமூரின் படை சிந்து நதி கரையோரம் வந்து சேர்ந்தது இந்த பரபரப்பான செய்தி வந்து சேர்ந்தவுடனே வட இந்தியா பீதியில் ஆழ்ந்தது டெல்லியில் கோலோச்சிய பலம் வாய்ந்த சுல்தான் ஃபிரோஸ் ஷா துக்லக் இறந்து பத்து ஆண்டுகள் நகர்ந்து விட்டன நானா நீயா என்று கோஷ்டி சண்டையில் ஈடுபட்டிருந்த பொம்மை அரசர்கள் இருவர் டெல்லியை ஏதோ ஒரு ஒப்புக்கு ஆண்டு கொண்டு இருந்தனர் ஒரு கோஷ்டியின் தலைவனான மல்லு கான் இக்பாலின் கை ஓங்க அவன் உதவியோடு டெல்லி அரியணையில் உட்கார்ந்தான் முகமது ஷா அவன் பதவியேற்ற கையோடு தைமூரின் படை டெல்லியை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் செய்தியும் வந்து சேர்ந்தது வரட்டுமே ஒரு நொண்டி மன்னனுக்கா நாம் பயப்படுவது ஆர்ப்பாட்டம் போடும் அந்த மங்கோலிய நாடோடியை தோற்கடித்தால் டெல்லி சுல்தான் ஆகிய தாங்கள்தான் உலக சாம்பியன் என்கிற ரீதியில் மன்னனை மல்லு கான் இக்பால் உசுப்பேற்ற யார் என்ன ஏது என்று எதுவும் விசாரித்து அறியாமலேயே போர் உடை பூண்டான் முகமது ஷா இளம் வயதில் ஒரு போர்க்களத்தில் எதிரியின் அம்பு தொடையில் பாய்ந்ததால் தைமூரின் கால் பாதிப்புக்குள்ளானது ஆகவே சற்று விந்தி விந்தி நடந்த அவனை தைமூர் இ லெங் நொண்டி தைமூர் என்று மற்றவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இப்படி எனக்கு ஒரு பெயர் இருப்பது தெரியும் ஆனால் என் எதிரில் வந்து யாரும் என்னை அப்படி அழைக்க மாட்டேன் என்கிறார்களே என்று அழுப்பு சிரிப்புடன் தைமூர் குறிப்பிடுவது உண்டு நம்மை பொறுத்தவரை தைமூர் என்றே அடைப்போம் எதற்கு வீண் பிரச்சினை சிந்து நதியை கடந்த தைமூரின் படை மகிழ்ச்சியை கொண்டாட பஞ்சாப் பகுதி முழுவதையும் சூறையாடி வெறியாட்டம் போட்டது சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் தைமூரிடம் அடிமையாட்களாக சிக்கினார்கள் அவர்களை மொத்தமாக கயிர்களால் கட்டி தைமூரின் படை கூடவே இழுத்துச் சென்றது 
டிசம்பர் ஆரம்பம் வாட்களை உயர்த்தியவாறு ஏகமான இரத்த ஆர்வத்துடன் டெல்லி நகர எல்லையில் முகாமிட்ட இந்த மங்கோலிய படையின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் தொன்னூறு ஆயிரம் டெல்லி பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த தைமூரிடம் நெருங்கிச் சென்ற சில தளபதிகள் களத்தில் குதிக்கும் தருணத்தில் கையோடு சுமார் ஒரு லட்சம் அடிமைகளை அதுவும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது சற்று ஆபத்தானது என்றும் ஏதேனும் கலவரமான சூழ்நிலையில் அவர்கள் தப்பித்து எதிரிகளோடு சேர்ந்தால் அதனால் பிரச்சினை ஏற்படலாம் என்றும் எடுத்துச் சொன்னார்கள் ஆகவே தேர்ந்த சில ஆயிரம் அடிமைகளை தவிர மற்றவர்களை தீர்த்து கட்டிவிடலாம் என்றும் யோசனை சொன்னார்கள் அடங்கி ஒடுங்கி போய் துவண்டு கிடக்கும் இந்த அடிமை கூட்டத்தை கொன்று தள்ளுவதில் நேரத்தை செலவிட்டுக் கொண்டிருக்க முடியாது பிரச்சினையை தீர்க்க நான் வேறு ஒரு வழி பண்ணுகிறேன் என்று சொன்ன தைமூர் சில நூறு அடிமைகளை நட்ட நடுவில் கொண்டு வரச் செய்தான் மறுகணம் அவன் ஆணையிட தைமூரின் வீரர்கள் உருவிய வாட்கள் அந்த அடிமைகளின் உடல்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீழ்த்தி தள்ளின ஏதேனும் வாளாட்டினால் இதே கதிதான் மற்றவர்களுக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தான் தைமூர் இந்த பயங்கர காட்சியை பார்த்த பல்லாயிரக்கணக்கான அடிமைகள் கதிகலங்கி போனார்கள் இருந்தாலும் விதி அந்த அடிமைகளை விட்டு வைக்கவில்லை டெல்லி சுல்தானின் போர் ஏற்பாடுகளை பற்றி துப்பறிய தன் தளபதிகளுடன் கிளம்பிச் சென்றான் தைமூர் இதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்ட மல்லுகான் திடீரென்று ஒரு படையுடன் கோட்டையிலிருந்து வெளிப்பட்டு சில வீரர்களோடு மட்டுமிருந்த தைமூரை துரத்தி அடித்த தமாஷ் நடந்தது முகம் சிவந்து கோபம் கொப்பளிக்க பாசறைக்கு தைமூர் திரும்பிய போது பேரணியாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அடிமைகளில் சிலர் தங்களின் பரிதாப சூழ்நிலையையும் மறந்து கழுக்கென்று சிரித்துவிட அல்லது தன்னை பார்த்து அவர்கள் சிரித்ததை போன்ற ஒரு பிரம்மை தைமூருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவர்கள் பக்கம் பார்வையை திருப்பிய தைமூர் நிதானமாக இவர்களில் யாரும் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று கர்ஜித்தான் அதை தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அத்தனை பேருடைய தலைகளும் சீவப்பட்டன இந்த ஒட்டுமொத்த கொலைக்கு பிறகும் அவ்வப்போது தைமூர் முகத்தில் லேசான கவலை ரேகைகள் அடுத்தபடி நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அந்த பிரச்சினையை சமாளிக்க ஏற்பாடுகள் தயாரா என்று தன் தளபதிகளிடம் கேட்டான் தைமூர் தைமூரின் கவலைக்கு காரணம் உண்டு இமயமலை தொடர் சிந்து நதி இருவரும் அரண்களுக்கு அடுத்தபடி வேற்று நாட்டு படைகளுக்கு திகிலூட்டக்கூடிய விஷயம் இந்தியர்களுக்கே உரித்தான யானைப்படை என்கிற நடமாடும் அரண் எளிமையான இந்திய அரசர்களிடம் கூட நிறைய யானைகள் உண்டு என்பதும் அந்த யானைகள் கட்டுப்பாடோடும் ஆவேசத்தோடும் போர்களிலே பங்கேற்பது வழக்கம் என்பதும் யானைகளையே நேரில் பார்த்திராத வெளிநாட்டு மன்னர்களுக்கு வியப்பையும் பிரமிப்பையும் ஏற்படுத்தியது இந்தியாவுக்குள் நுழைய பார்த்த கிரேக்க மங்கோலிய ஆப்கான் மற்றும் துருக்கிய தளபதிகள் பலர் தங்களை நோக்கி ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் புளிரி கொண்டு புழுதி பறக்க திமுதிமுவென ஓடி வருவதாக கற்பனை செய்து கொண்டே பீதியில் ஆழ்ந்ததுண்டு ஆகவே தைமூரும் சற்றே கவலைப்பட்டதில் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் அந்த கவலை அவனை பெரிதாக கலவரப்படுத்தவும் இல்லை டெல்லி சுல்தானின் யானைப்படையை எதிர்கொள்ள தயாரானான் தைமூர் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி சுல்தான் முகமது ஷாவின் கோட்டை கதவுகள் திறந்தன உயர்த்து பிடித்த வாட்களும் கேடயங்களும் பழியிட பத்தாயிரம் குதிரை வீரர்கள் வெளியே அணிவகுத்து வந்தனர் தொடர்ந்து நாற்பதாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட காலாட்படை பிறகு தரை அதிர தொடர்ந்து வந்தன யானைகள் நெற்றி பகுதியில் இரும்பு முட்கள் பதிக்கப்பட்ட கவசங்களுடன் தந்தங்களில் பொருத்தப்பட்ட நீண்ட வாட்களுடன் யானை என்கிற இந்த பிராணி இத்தனை பெரிய உடம்பை தூக்கி கொண்டு இவ்வளவு வேகமாக கூட முன்னேறுமா சில வினாடிகள் வியந்தான் தைமூர் பிறகு அவன் தலையசைக்க படிப்படியாக அவன் தீட்டிய போர் திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டன அவனுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குதிரை வீரர்கள் ஏராளமான துணிச்சலுடன் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து சுல்தானின் படைக்குள் புகுந்தார்கள் அவர்கள் வீசி எறிந்த கதை போன்ற உருண்டை பகுதி பூராவும் கூர்மையான முட்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை முன்னேறி வந்த யானைகள் மிதித்து வழி தாங்காமல் பிளிரி தடுமாறின அதையும் மீறி வந்த யானைகள் தைமூர் படை தோண்டி வைத்த நூற்றுக்கணக்கான பள்ளங்களில் கால் பதிக்க பள்ளங்களில் புதைக்கப்பட்டிருந்த சூலாயுதங்கள் அவற்றின் பாதங்களை துளைத்து ரணமாக்க யானைப்படை நிலை குலைந்தது எதிர்பாராமல் நிலவிய வித்தியாசமான இந்த கலவரத்தால் கவனம் சிதறிய சுல்தானின் குதிரை வீரர்களை தைமூரின் வீரர்கள் வெட்டி சாய்த்தார்கள் உடனடியாக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை செயல்படுத்த ஆணையிட்டான் தைமூர் இருபுறமும் பக்கவாட்டில் இருந்த ஒட்டகங்களும் எருமைகளும் ஏக காலத்தில் முகமது ஷாவின் படையை நோக்கி விரட்டப்பட்டன அவற்றின் முதுகுகளில் பெரிதாக வைக்கோல் மூட்டை அவற்றோடு பாய்ந்து வந்த பங்கோலிய குதிரை வீரர்கள் கடைசி நிமிடத்தில் எல்லா வைக்கோல் மூட்டைகளுக்கும் தீயை வைத்துவிட்டு வினாடியில் பின்தங்கினார்கள் திடீரென்று கிளம்பிய ஒரு இராட்சத நெருப்பு வியூகம் சுல்தானின் படையை நோக்கி 
குறுகிக்கொண்டே வந்ததை கண்ட யானைகள் தாறுமாறாக ஓடி தங்கள் வீரர்களையே துவம்சம்படுத்திய அதே நேரத்தில் தைமூரின் வீரர்கள் முழுவெறியோடு புகுந்து விளையாடினார்கள் அவர்களின் சிவந்து போன வாட்களின் வீச்சில் பல நூற்றுக்கணக்கான தலைகள் அங்குமிங்கும் இரத்த துளிகளுடன் பறந்தன ஒரே நாளில் மாலை நேரம் வந்து சேர்வதற்குள் போர் முடிந்துவிட்டது தைமூரின் தலைமையில் அவனுடைய வெற்றி படை நடுங்கிக் கொண்டிருந்த டெல்லிக்குள் ஆரவாரத்துடன் நுழைந்தது பிறகுதான் மறுபடியும் பயங்கரம் தைமூரின் இரத்தமயமான அணுகுமுறையை பற்றி படிக்கும் போது இப்படி ஒரு கொலை வெறியா என்று புருவங்களை உயர்த்த தோன்றும் ஆனால் அந்த வெறிதான் அவன் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது இடையூறு செய்பவர்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதோ எதிரிகளை ஏனோ தானோவென்று விட்டுவிடுவதோ அவனுக்கு பிடிக்காத ஒன்று தைமூரை பொறுத்த மட்டில் தலைவேறு உடல் வேறாக தரையில் கிடப்பவன்தான் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாத எதிரி எதிர்த்து நிற்பவர்களை தீர்த்து கட்டுவதை வேகமாக முடிக்க வேண்டும் என்பதும் தைமூரின் கொள்கைகளுள் ஒன்று யாரும் சோம்பலாக உட்காரக்கூடாது எல்லோரும் கூட்டுறவாக செயல்பட்டால்தான் காலதாமதமில்லாமல் காரியத்தை முடிக்க முடியும் என்று தைமூர் அவ்வப்போது தன் படை வீரர்களிடம் வலியுறுத்துவது வழக்கம் அதனால்தான் பஞ்சாப் பிரதேசத்தில் சரிபடுத்தப்பட்ட ஒரு லட்சம் அடிமைகளின் தலைகளை சீவ அவன் ஆணையிட்ட போது அதை நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு படை வீரனும் வாளை உருவி கொண்டு கிளம்பினான் அப்போது தொழுகை காலங்களில் தைமூருக்காக புனித குரான் ஓதும் முதியவர் ஒருவர் அப்படியே அமர்ந்திருக்க என்ன பெரியவரே சும்மா உட்கார்ந்திருந்தால் எப்படி நீங்களும் ஒரு வாழை எடுத்து கொண்டு போய் ஒத்துழைக்கலாம் அல்லவா என்று தைமூர் சொல்ல பதறி போய் எழுந்த பெரியவரின் கையில் தைமூரின் சகாக்கள் ஒரு வாழை தந்து இழுத்து கொண்டு சென்றார்கள் ஒரு எறும்பை கூட மிதிக்க யோசிக்கும் அந்த முதியவர் தட்டு தடுமாறிய வண்ணம் ஒரு அடிமையின் வயிற்றில் அரைகுறையாக வாழை செருக மிச்சத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள் பிறகு அந்த அடிமையின் தலையை சீவிய ஒரு வீரன் தான் செய்த கொடுமையான காரியத்தை நினைத்து அழுதவாறு திரும்பி நடந்து கொண்டிருந்த பெரியவரை அழைத்து தலையை விட்டுவிட்டு போனால் எப்படி என்று அவர் கையில் துண்டிக்கப்பட்ட தலையை கொடுத்து அனுப்பினான் என்பதெல்லாம் சரித்திர பெட்டி செய்திகள் தைமூரின் வெற்றிப்படை டெல்லி நகரின் பிரதான வீதிகளில் நுழைந்தது இந்த தகவல் மின்னலை போல பரவ கூடவே நீண்டதோர் இடியோசையாக அவனது பெரும் குதிரைப்படையின் குழம்பு சத்தம் நகரங்கும் எதிரொலித்தது டெல்லி வாழ் மக்கள் வீதியில் துவண்டு போனார்கள் தன் தளபதிகளுடன் குதிரையை நகர வீதியில் சாவதானமாக செலுத்திய வண்ணம் வந்த தைமூரின் முகம் அமைதியாக இருந்தது ஆங்காங்கே இண்டு இடுக்கிலிருந்தெல்லாம் சற்று துணிவுடன் எட்டி பார்த்த நகர மக்கள் சிலருக்கு இது சற்று நம்பிக்கை தந்தது உண்மையில் தைமூர் முகத்தில் நிலவியது வெற்றிகரமாக விருந்து உண்ட வேங்கையின் முகத்தில் இருக்கும் அமைதிதான் என்பதும் அதை தொடர்ந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் திடீர் புயல் வீசலாம் என்பதும் அவனுடைய தளபதிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்தது தைமூரின் குதிரையை தங்கள் குதிரைகள் முந்தாமல் லகான எச்சரிக்கையாக இழுத்து பிடித்தவாறு அவனுடன் மௌனமாக வந்த தளபதிகள் சுல்தானின் அரண்மனையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அரண்மனைக்குள் நுழைந்த தைமூர் நேராக சென்று வெற்றி ஆரவாரத்தின் நடுவே சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரபுக்கள் ஊர் பெரியவர்கள் செல்வந்தர்கள் வசதி படைத்த வர்த்தகர்கள் எல்லோரும் வரிசையாக ஒவ்வொருவராக வந்து தைமூரின் முன் மண்டியிட்டு வணங்கினார்கள் பலர் அவன் காலில் முத்தமிட்டார்கள் யார் எவர் என்று ஒருவர் மெளிதாக தைமூரிடம் எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டே வர வந்தவர்கள் வைரங்களையும் வைடூரியங்களையும் தங்க ஆபரணங்களையும் வாட்களையும் தைமூர் காலடியில் குவித்து பச்சையாகவே உயிர்ப்பிச்சை கேட்டனர் சிம்மாசனத்தில் பொறுமையிழந்து அமர்ந்திருந்தவாறு மரியாதைகளை ஏற்றுக்கொண்டான் தைமூர் அதற்கு காரணம் உண்டு தைமூருக்கு ஒரு இடத்தில் தொடர்ந்து உட்கார்ந்து பழக்கமில்லை அது சிம்மாசனமாக இருந்தாலும் சரி நாடோடி மன்னனாக அலைபாய்ந்து கொண்டிருந்த அவனுக்கு திறந்த வெளிதான் பிடித்தமான சூழ்நிலை அரண்மனையை ஒட்டகங்களின் மீது சுருட்டி வைத்து கட்டி எங்கு சென்றாலும் தன் கூடவே எடுத்துச் செல்லும் வழக்கமுடையவன் தைமூர் கூடாரங்கள்தான் அவன் அரண்மனை ஆகவே காலில் விழும் வைபவம் முடிந்த கையோடு தைமூர் செய்த முதல் காரியம் அரண்மனைக்கு வெளியே வந்து கூடாரங்களை அமைத்து திறந்த வெளியில் தங்கியதுதான் சற்று ஓய்வெடுத்து கொண்டு பிற்பகல் தொழுகைக்காக குவாத் அல் இஸ்லாம் மசூதிக்கு தன் பரிவாரங்களுடன் சென்றான் தைமூர் டெல்லிக்கு அருகே புகழ்பெற்ற குதுப் மினாரை ஒட்டி குத்புதீன் ஐபக் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் கட்டிய பிரம்மாண்டமான மசூதி அது இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் பெரும் மசூதி இதுதான் என்று சொல்லப்படுகிறது சிதிலமடைந்த அந்த மசூதியின் வாயிலை இன்றும் நாம் காணலாம் தொழுகை முடிந்தவுடன் குதுப் மினாரையும் மசூதியையும் சுற்றி பார்த்த தைமூர் இந்த இந்திய கலைஞர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல கட்டடங்களை ஆரம்பிக்கும் போது விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார்கள் கடைசியில் பொற்கொள்ளர்களைப் போல நுணுக்கமாக வேலைப்பாடுகளுடன் முடிக்கிறார்களே என்று வியந்தானாம் பிறகு குதுப் மினார் கட்டிய குத்புதீனுக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்த சுல்தான் ஷாம்சுதீன் இல்துத் மிஷ் 
மற்றும் அலாவுதீன் கில்ஜியின் கல்லறைகளுக்கு சென்று மரியாதை செலுத்திவிட்டு டெல்லி நகர் திரும்பினான் தைமூர் விருந்தும் மற்ற கேளிக்கைகளும் தயாராக இருந்தன ஒயின் கோப்பைகள் உருண்டன ஒரு கோப்பை ஒயினை உள்ளே தள்ளிய தைமூர் ஆர்வத்துடன் கேட்ட கேள்வி யானைகள் எங்கே தளபதிகள் சொல்லி அனுப்ப தைமூர் படை காயப்படுத்தாமல் கைப்பற்றி இருந்த நூற்றி இருபது யானைகள் வரிசையாக வந்து மண்டியிட்டு தும்பிக்கையை உயர்த்தி தைமூருக்கு சலாம் செய்தன குஷியானான் தைமூர் இந்த மிருகங்களை ஜாக்கிரதையாக சங்கிலியால் பிணைத்து வையுங்கள் இவை என்னுடன் ஊருக்கு வரப்போகின்றன என்று ஆணையிட்டான் பிறகு டெல்லி சுல்தான் வளர்த்த அஸ்ஸாம் காடுகளில் பிடிக்கப்பட்ட காண்டா மிருகங்களை வரிசையாக அழைத்து வந்தார்கள் யானைகளைப் போல தைமூரை கவர எதுவும் செய்யாமல் தேமே என்று வந்து போன காண்டா மிருகங்கள் மீது தைமூர் அதிகமாக நாட்டம் செலுத்தவில்லை இதெல்லாம் ஒருபுறம் நடந்தேற ஒருபுறம் சிறைப்படுத்தப்பட்ட பெரிய மனிதர்களின் பெயர் பதவிகளை லிஸ்ட் எடுத்து அவர்கள் தத்தம் உயிருக்காக தர வேண்டிய பணையத் தொகையையும் தைமூரின் நிதியமைச்சர்கள் புத்தகங்களில் குறித்தார்கள் பிறகுதான் மறுபடியும் பயங்கரம் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் டெல்லியின் கெட்ட காலம் தைமூர் காதில் வந்து விழுந்த ஒரு தகவல் அவன் கண்களை சிவப்பாக்கியது எழுந்து நின்ற தைமூர் டெல்லியை தரைமட்டமாக்குங்கள் என்று கர்ஜித்தான் டெல்லியின் எல்லையில் மக்கள் யாரும் தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க காவல் போட்டிருந்தான் தைமூர் அவன் காலில் விழுந்து பணிந்த சில செல்வந்தர்கள் தங்கள் பொக்கிஷங்களோடு கூட்டமாக டெல்லியிலிருந்து குதிரைகளில் ஏறி தப்பிக்க முயன்றதாகவும் தடுக்க பார்த்த தைமூரின் வீரர்கள் சிலர் கொல்லப்பட்டதாகவும் தகவல் வரவேதான் தைமூரின் கோபம் உச்சந்தலைக்கு போய்விட்டது என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எது எப்படியோ அடுத்த பத்து நாட்கள் தைமூரின் படை டெல்லியில் நடத்திய வெறியாட்டத்துக்கு இணையாக சரித்திரத்தில் மிகச்சில நிகழ்ச்சிகளையே குறிப்பிட முடியும் அவன் ஆணை பிறப்பித்த சில மணி நேரத்தில் டெல்லியில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வெட்டுப்பட்ட உடல்கள் குவிந்தன சாமானியன் வீட்டிலிருந்து சகல வசதிகளும் கொண்ட மாளிகை வரை எதையும் தைமூரின் வீரர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை ஆசை தீர சூறாடி விட்டு தீ வைத்தார்கள் டெல்லியில் அந்த கொடுங்கோளரின் படையினர் வெட்டி சாய்த்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சம் பேர் ஒரு லட்சத்திலிருந்து ஐந்து லட்சம் வரை கணிப்புகள் வேறுபடுகின்றன எங்கு பார்த்தாலும் தீச்சுவாலைகள் பேயாட்டம் போட பிரம்மாண்டமாக சூழ்ந்த புகை மண்டலத்தில் டெல்லி மாநகர் சுடுகாடாக மாறியது ஊருக்கு வெளியே கூடாரத்தில் அமர்ந்து தொடர்ந்து ஒயின் குடித்து கொண்டிருந்தான் தைமூர் அப்போது உள்ளே வந்த ஒரு தளபதி இந்தியர்களுடைய தங்க ஆபரணங்களை கைப்பற்ற வீட்டுக்குள் புகுந்து தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த நாட்டில் வேலைக்கார பெண்கள் கூட தங்க நகைகள் அணிந்து கொண்டுதான் நடைபோடுகிறார்கள் என்று தலைவனிடம் தகவல் சொல்லிவிட்டு ஆர்வத்துடன் திரும்பி ஓடினான் இடைவேளை கூட விடாமல் பத்து நாட்கள் தைமூரின் வீரர்கள் தங்கள் கத்திகளை இரத்தத்தில் நனைத்த பிறகு ஒரு வழியாக ஓய்ந்தார்கள் தொடர்ந்து தைமூரின் முன் ஆயிரக்கணக்கான கைதிகள் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டனர் அவர்களை உணர்ச்சி இல்லாமல் பார்வையிட்ட தைமூர் இவர்களிலிருந்து சிற்பிகளையும் ஓவியர்களையும் கட்டட கலைஞர்களையும் தனியாக தேர்ந்தெடுத்து அப்புறப்படுத்துங்கள் நாம் கைப்பற்றிய யானைகளுடன் அவர்களும் நம் ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் எதற்கும் உபயோகமில்லாத மற்றவர்கள் தலைகள் வழக்கம் போல் சீவப்படலாம் என்று உருமினான் யானைகள் மீதும் ஒட்டகங்கள் மீதும் ஏற்றப்பட்ட பொக்கிஷத்தோடு தைமூரின் படை டெல்லியை விட்டு கிளம்பியது பறவையின் வேகத்தில் உள்ளே நுழைந்த அதே படை இப்போது டெல்லியில் சூறையாடப்பட்ட விலையுயர்ந்த பொருட்களின் எடை தாங்காமல் நத்தையாக ஊர்ந்ததாக கேள்வி தைமூர் வெளியேறிய பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு டெல்லியில் யாருமே நடமாடவில்லை துண்டம் துண்டமாக கிடந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தக்கூட ஆள் இல்லாமல் ஊரே நாரி போனது தொலைதூரத்திலிருந்து பார்த்தால் ஆயிரக்கணக்கில் வள்ளூர்களும் காகங்களும் வட்டமடித்து கொண்டு இருந்தது தெரிந்தது இரவு நேரத்தில் நரிகளின் ஊழையும் கழுதை புலிகளின் வெறி சிரிப்பும் காற்றில் மிதந்து வந்தன என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் போகிற வழியில் யமுனை நதியை கடந்து மீரட் நகரை சூறையாடிவிட்டு அதை தொடர்ந்து லாகூர் நகரிலும் முழு ஆவேசத்துடன் தன் கைவரிசையை காட்டிவிட்டு சிந்து நதியை மீண்டும் கடந்து சாமர்கண்டுக்கு திரும்பினான் தைமூர் சாமர்கண்டு நகரில் காடுகளிலும் நடை பாதைகளிலும் கூடாரங்கள் போட்டு இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கலைஞர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் கொடூரத்துக்கு நடுவே புன்னகை வரவழைக்கும் காரியம் ஒன்றையும் தைமூர் செய்தான் இந்தியாவிலிருந்து வந்த அத்தனை யானைகளுக்கும் பச்சை நீலம் சிவப்பு மஞ்சள் என்று உடல் முழுக்க வர்ணம் பூசி வரிசையாக தான் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வெளியே காவலுக்கு நிறுத்தி கொண்டான் தைமூர் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து துருக்கி நாட்டுக்குள் புகுந்து சுல்தான் இரண்டாம் பயேசியத்தை வெற்றி கண்டான் தைமூர் அங்கும் ஒரு இரத்த ஆறு ஓடியது சுல்தானை ஒரு இரும்பு கூண்டில் அடைத்து இழுத்து வந்து சித்திரவதை செய்து சாகடித்தனர் தைமூரின் தளபதிகள் 
கொலைவரி பிடித்த கொடுங்கோளர்களின் மரணமும் அநேகமாக கொடூரமாகத்தான் இருக்கும் என்ற வாசகர்களின் மனதோரத்தில் ஓர் எதிர்பார்ப்பு இருப்பது இயற்கையே ஆனால் சரித்திரத்தில் எப்போதும் அப்படி நிகழ்ந்து விடுவதில்லை சீனாவை கைப்பற்ற திட்டங்கள் தீட்டி கொண்டிருந்த தைமூர் சில நாட்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சில் படுக்கையில் வீழ்ந்து பல சாமானியர்களைப் போலவே பொட்டென்று உயிரை விட்டது ஆன்டி கிளைமாக்ஸ் தான் இந்தியாவிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இந்திய கட்டட கலைஞர்களை கொண்டு சாமர்கண்ட் நகரில் தைமூரின் கல்லறை கட்டப்பட்டது அங்கு சென்று தங்கிய சில மாதங்களில் துருக்கிய பெர்ஷிய கலை நுணுக்கத்தை கற்றுத் தேர்ந்த இந்திய கலைஞர்கள் குர் அமீர் என்கிற ஒரு அற்புதமான கல்லறையை கட்டாயத்தின் பேரில் தான் கட்டி முடித்தார்கள் அந்த கச்சிதமான கல்லறை ஓர் ஆரம்பம்தான் இப்படி பிரமிப்பூட்டும் கட்டடங்களையும் கல்லறைகளையும் கட்டும் பழக்கம் தொடரப்போகிறது பிற்பாடு தைமூர் வெளிவந்த முகலாயர்களினால் இந்தியாவில் முகமது கோரி வாழேந்தினான் பிரித்திவிராஜ் டெல்லி இந்தியாவின் நெற்றி பகுதியை வசீகரமாக அலங்கரிக்கும் இந்த மங்கள பொட்டை அழிக்க பார்த்த வேற்று நாட்டவர்கள்தான் எத்தனை பேர் அதற்காக எத்தனை எத்தனை முயற்சிகள் உலக சரித்திரத்தில் எத்தனையோ நகரங்கள் சுவடில்லாமல் மடிந்து மண்ணுக்குள் புதைந்து போயிருக்கின்றன ஆனால் டெல்லியின் கதை வேறு எந்த சக்தியாலும் இந்த நகரத்தை நிரந்தரமாக வீழ்த்த முடியவில்லை வரலாற்று பக்கங்களிலிருந்து அகற்றவும் முடியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையாக உயிர் பெற்று சிலிர் தெழுந்து நின்றது டெல்லி ஆனால் கம்பீரமான இந்த மாநகரம் வரலாற்று போக்கில் வாங்கிய கத்தி குத்துகளும் தாங்கிய சோதனைகளும் நம்மை திகைக்க வைக்கின்றன முதலில் பாபர் நிறுவிய முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் பஸ் ஏறி பயணம் செல்வதற்கு முன் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ராக்கெட்டில் ஏறி பின்னோக்கி வேகமாக பயணிப்போம் அந்த கால டெல்லியை பற்றி சற்று உணர்ச்சி பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள இந்த வேக பயணம் உதவும் ஆகாயத்திலிருந்து ஒன்றும் திடுதிப்பென்று குதித்த நகரமல்ல டெல்லி என்றோ முன்னாளில் டெல்லியும் ஒரு பொட்டல் காடாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போதைய வரலாற்று குறிப்புகள் இன்று ஏதும் இல்லை மகாபாரதத்தில் டெல்லியை பற்றி வருகிறது இந்திரப்பிரஸ்தா என்ற பெயரில் பாண்டவர்கள் யமுனை நதி கரையில் உருவாக்கிய ஊர் அது என்று டெல்லி அருகே சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்று தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் பாண்டவர்கள் ஆட்சிக்கு பிறகு டெல்லியில் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை கீமுவில் வந்த மெகஸ்தனீஸ் ஹுவான் ஷுவாங் போன்ற புகழ்பெற்ற வேற்று நாட்டு பயணிகள் கூட டெல்லியை பற்றி ஏதும் தங்கள் எழுதிய விவரங்களில் குறிப்பிடவில்லை முறையாக எழுதப்பட்ட வரலாற்றின்படி கிபி எழுநூத்தி முப்பத்தாறில் டெல்லியை ஒரு ஊராக உருவாக்கி உருப்படியாக உட்கார்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர்கள் தோமார் என்று அழைக்கப்பட்ட ராஜபுத்திரர்கள்தான் அப்போது அந்த ஊருக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர் தில்லிகா ஆரம்பத்தில் தற்போதைய ஹரியானா பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த இந்த ராஜபுத்திர வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற மன்னன் ஆனங் பால் இன்று குதுப்பினார் உள்ள பகுதியில்தான் லால்கோட் சிவப்பு கோட்டை என்று வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படும் பெருங்கோட்டையை ஆனங் பால் கட்டினான் அந்த கோட்டைக்குள் நுழைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாயில்கள் இருந்தன பிரதான வாயிலில் இருபுறமும் கல்லில் செதுக்கப்பட்ட பெரிய சிங்க பொம்மைகள் காவல் புரிந்தன பிரச்சினைகளுடன் வரும் மக்கள் மன்னனின் உதவியை நேரடியாக நாட வசதியாக வாயிலில் பெரும் மணி ஒன்றும் அதில் ஒலி எழுப்ப நீண்ட கயிறும் இருந்தன கோட்டைக்குள் மையத்தில் படமெடுக்கும் நாகப்பாம்பின் சிலையை பெரும் பீடமாக்கி அதன் மேல் வானுயர்ந்த சூபி ஒன்றையும் கட்டினான் ஆனங் பால் மன்னன் இன்று மூன்று கிலோமீட்டர் அகல வெளிக்கோட்டை சுவரின் சிதலமான பகுதிகளையும் ஓரிரு சிதைந்த வாசல்களையும் தான் நம்மால் காண முடிகிறது குதுப்மினார் உள்ள பகுதிக்குள் தற்போது காணப்படும் இரும்பு தூண் ஆனங் பால் நிறுவிய ஸ்தூபி அல்ல நான்காம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு தூணின் பின்னணி வேறு தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் சுத்த இரும்பினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஸ்தூபி சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளாக துருப்பிடிக்காதது ஒரு அதிசயம் கிபி முன்னூற்றி எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்து நானூற்றி பதினஞ்சு வரை வட இந்தியாவை நெடுக ஆண்ட இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நினைவாக அமைக்கப்பட்ட ஸ்தூபி இது என்றும் அதன் உச்சியில் விஷ்ணுவின் வாகனமாகிய கருடனின் சிலை ஒன்று முன்பு இருந்தது என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் வேறு ஊரிலிருந்து பிற்பாடு குதுப்மினார் பகுதிக்கு இந்த தூண் கொண்டு வரப்பட்டது கருடன் சிலை போன இடம் யாருக்கும் தெரியவில்லை தோமார்கள் ஆட்சி அமைத்து சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சவுகான் ராஜபுத்திரர்கள் தோமார் ராஜபுத்திரர்களை வென்று டெல்லியை கைப்பற்றினார்கள் இந்த வம்சத்தின் கடைசியாக வந்த புகழ்பெற்ற மன்னன்தான் சம்யுக்தை புகழ் மூன்றாம் பிருத்திவிராஜ் கண்ணூசி நாட்டு மன்னன் ஜெயச்சந்திரனின் மகள் சம்யுக்தையை அவன் காதலித்ததும் அவளுடைய சுயம்பரத்துக்கு தன் எதிரியான பிருத்திவிராஜுக்கு ஜெயச்சந்திரன் அழைப்பு அனுப்பாமல் அலட்சியம் காட்டியதும் 
சுயம்வர வாயிலில் பிருத்திவிராஜ் போன்று ஒரு சிலையை செய்து வாயில் காப்போன் போல அதை நிற்க வைத்ததும் நமக்கு தெரிந்த விஷயம் இது கேள்விப்பட்ட பிருத்திவிராஜ் புயலாக புறவியில் பாய்ந்து சம்யுக்தையை கடத்தி சென்றது அவள் ஓகே சொன்ன பிறகுதான் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தெரிந்த உணர்ச்சியூட்டும் காதல் வரலாறு சுமார் கிபி ஆயிரத்திலிருந்தே மங்கோலியர்களும் துருக்கியர்களும் ஈரானியர்களும் ஆப்கானியர்களும் இந்திய எல்லையில் தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டதால் மன்னன் பிருத்திவிராஜ் தன் கோட்டையை ஏற்கனவே மேலும் பலப்படுத்தி இருந்தான் கோட்டையின் சில பகுதிகளில் புதிதாக தற்காப்பு சுவர்கள் எழுப்பினான் இருப்பினும் பிருத்திவிராஜ் மன்னனின் ஆட்சியும் காதல் வாழ்க்கையும் நெடுநாள் நிலைக்கவில்லை லட்சிய காதலர்கள் வெற்றிகரமாக திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டது கண்டு பொறுக்காமலோ என்னவோ விதி வில்லனுக்கு உதவியது ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படையோடு வந்து சேர்ந்த வில்லன் முகமது கோரிக்கு சம்யுக்தை என்ற பெண் தேவைப்படவில்லை அவன் விரும்பியது இந்திய மண் குறிப்பாக டெல்லி மாற்றானிடம் மண்டியிடக்கூடாது என்று வீர முழக்கம் செய்த பிருத்திவிராஜ் தனியாக பிரிந்து சென்ற ராஜபுத்திர குறுநில மன்னர்களை மிக குறுகிய காலத்துக்குள் ஒன்று சேர்த்தான் கோரியை எதிர்கொள்ள ராஜபுத்திர படை ஓங்கிய வாட்களுடன் தயாரானது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு கடைசியில் டெல்லி அருகே நடந்த யுத்தத்தில் ராஜபுத்திரர்களின் படையின் வீரத்துக்கும் ஆவேசத்துக்கு முன் தடுமாறி தோற்று ஓடியது ஆப்கன் படை இந்த தோல்வியை சற்றும் எதிர்பார்க்காத முகமது கோரி கோபத்தில் கொந்தளித்தான் சில மாதங்களுக்குள் மேலும் ஒரு பெரும் படையுடன் பஞ்சாப் மாநிலத்தை கடந்து டெல்லியை நோக்கி முன்னேறினான் இந்த முறை புதிதாக பத்தாயிரம் வில்லேந்திய முரட்டுத்தனமான ஆப்கான் குதிரை வீரர்கள் கோரியின் படையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு இருந்தார்கள் மறுபடியும் யுத்தம் வருவதோ பலம் கூட்டப்பட்ட பெரும் படை பிருத்திவிராஜிக்கு ஒரு முக்கிய இடத்திலிருந்து மட்டும் உதவி கிட்டியிருந்தால் இந்திய வரலாறு மாறியிருக்கும்தான் தன் மகளை இழந்த அவமானத்தால் இன்னமும் மனமுருகி கொண்டிருந்தான் கண்ணோசி மன்னன் ஜெயச்சந்திரன் செல்வாக்கும் படைபலமும் கொண்ட மாமனாரின் உதவி மருமகனுக்கு கிட்டவில்லை மருமகனும் உதவி கோரவில்லை விளைவு வில்லனுக்கு சாதகமாக போனது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடந்த இரண்டாவது யுத்தத்தில் ஆப்கானிய பெரும்படையின் குள்ளநெறித்தனமான கொரில்லா தாக்குதலுக்கு முன் நேரடி போர் புரிந்த ராஜபுத்திரர்களின் படை களைத்து போனது கடைசி வரை வாழை சுழற்சி எதிரிகளை வீழ்த்திய பிருத்திவிராஜை ஏராளமான எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு சிறைப்படுத்தினார்கள் விளங்கிட்டு ஆப்கான் சுல்தானின் முன் நிறுத்தினார்கள் முதல் யுத்தத்தில் நம்மை மண் கவ்வ வைத்த அந்த ஆபத்தான வீரன் இவன்தானா என்ற நினைப்பு பகீரண மனதில் ஊடுருவேதோ என்னவோ முகமது கோரி ஆணையிட கம்பீரமாக நின்ற அந்த நிராயுதபாணியான ராஜபுத்திர வீரனின் தலை இறக்கமே இல்லாமல் உடனடியாக வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டது ஆம் இரத்த சேற்றில் கிடந்த ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திர மாவீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை தாண்டித்தான் முகமது கோரியின் படை டெல்லிக்குள் வெற்றி பிரவேசம் செய்ய முடிந்தது அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்த அந்த அந்நிய நாட்டு மன்னன் திகைத்து போனான் அங்கே ராணி சம்யுக்தையும் நூற்றுக்கணக்கான ராஜபுத்திர பெண்களும் தீக்குளித்து தங்கள் மறைந்த கணவர்களுடன் ஏற்கனவே வீர சொர்க்கம் புகுந்திருந்தார்கள் கண்ணோசி மன்னன் ஜெயச்சந்திரனையும் முகமது கோரி விட்டு வைக்கவில்லை கண்ணோசி தரைமட்டமாக்கப்பட்டது ஜெயச்சந்திரனும் கொல்லப்பட்டான் என்னதான் மனஸ்தாபம் இருந்திருந்தாலும் மருமகனின் உதவிக்கே போகாத இந்த துரோகி இன்னும் ஆபத்தானவன் தீர்த்து கட்டுங்கள் இவனை என்று ஆப்கன் மன்னன் குற்றம் சாட்டிவிட்டு கொன்றானா என்று தெரியவில்லை சில நிமிடங்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்திய வீரர்களுக்கு என்ன குறைச்சல் முன்னேறிய நாகரிகம் மதிநுட்பம் வாய்ந்த அமைச்சர்கள் படைபலம் முறையான போர்த்திட்டம் எல்லாம் இருந்தும் ஏன் அந்நிய படையெடுப்பின் போதெல்லாம் வெற்றிகளை விட தோல்விகளை இந்தியர்கள் தழுவ நேர்ந்தது சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதற்கு சுவையான பரிதாபமான பல காரணங்களை கூறுகிறார்கள் மூன்று முகமது கஜினி சோமநாதர் கோயிலும் முகமது கஜினியும் முகமது கோரியை கூட நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வில்லனாக வந்தாலும் இந்தியாவை தன் சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அரசர்களுக்கே உரிய நியாயமான ஆசை அவனுக்கு இருந்தது ஆனால் அவனுக்கு முன் இந்தியாவுக்கு வந்த முகமது கஜினியின் கதை வேறு கோரியோடு ஒப்பிட்டால் கஜினி அதீத வெறிபிடித்த ஒரு சூப்பர் வில்லனாகவே வரலாற்றில் காட்சி தருகிறான் இங்கே பரீட்சையில் பல முறை தோல்வியடையும் மாணவரை கஜினி முகமதுவுடன் நாம் தமாசாக ஒப்பிடுகிறோம் உண்மையில் கஜினி தொடர்ந்து தோல்வியடைந்ததால் மறுபடி மறுபடி இந்தியாவுக்கு வரவில்லை அநேகமாக அவனுடைய பதினேழு படையெடுப்புகளுமே வெற்றிதான் ஆப்கானிஸ்தானில் காபூலுக்கு தெற்கே உள்ள நகரம் கஜினி கிபி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் மத்திய ஆசியாவைச் சேர்ந்த ஒரு துருக்கிய பிரபு ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு துருக்கிய அடிமையாக இருந்ததாகவும் சிலர் கூறுகிறார்கள் கஜினியை தலைநகராக்கி செல்வாக்குடன் ஆட்சி புரிந்தார் அவருடைய மகன்தான் கஜினி முகமத் கிபி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் தந்தை இறந்த பிறகு அரியணையில் கஜினி முகமது அமர்ந்தபோது அவனுக்கு வயது இருபத்தி ஏழு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 
பிறந்த புதிய நூற்றாண்டு தங்களை பொறுத்தவரை பெரும் தலைவலியோடு ஆரம்பிக்கப் போகிறது என்பதை வட இந்தியாவை ஆண்ட மன்னர்கள் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் கிபி ஆயிரம் ஆரம்பித்தது இந்தியாவை நோக்கி கஜினியின் முதல் படையெடுப்பு ஏன் அப்போது எல்லோருக்குமே முதல் இலக்கு இந்தியா காரணம் உண்டு மத்திய ஆசியாவிலும் சரி ஆப்கானிஸ்தானிலும் சரி அரேபியாவிலும் சரி மன்னர்கள் மகுடம் சூட்டி கொண்டதும் அவர்கள் கேட்டு மலைத்த கதைகள் இந்தியாவை பற்றித்தான் இந்திய மண்ணில் விண்ணை முட்டும் கோயில்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட மாளிகைகள் கொட்டி கிடக்கும் ஆபரணங்கள் இவை பற்றி பலர் விளக்கமாக விவரிக்க வெறிச்சோடிய பாலைவனத்தையும் கரடுமுரடான மலைத்தொடர்களையும் சூழ்நிலையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்த அம்மன்னர்கள் கண்களில் ஆர்வம் பொங்கி எழுந்ததில் ஆச்சரியமில்லை மாபெரும் குதிரைப்படையோடு காலதாமதம் செய்யாமல் கைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தான் கஜினி முகமது சிந்து நதியை கடந்து பஞ்சாப் பீடபூமியில் அவன் படை புகுந்தபோது அதை மடைக்கு நின்று எதிர்கொண்டது பஞ்சாப் மன்னன் ஜெயபாலனின் படை ஜெயபாலன் பிராமண குலத்தைச் சேர்ந்த மன்னன் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் காபூல் சமவெளியையும் காந்தாரத்தையும் ஆண்ட ஷாக்கியா மன்னர் ஒருவரிடம் இந்த ஜெயபாலனின் கொள்ளு தாத்தா அமைச்சராக இருந்தார் அமைச்சராக இருந்ததோடு அமைதியாக உட்காராத அவர் அரசையும் கைப்பற்றினார் அவரது வழி வந்தவர்கள் பிற்பாடு ஆப்கானிய அரபு படைகளின் அதிரடி தாக்குதல்களை தாங்காமல் பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு ஆட்சியை நகர்த்தி கொண்டார்கள் பஞ்சாபில் உறுதியாக ஆட்சி செய்த அமர்ந்தவுடன் எடுத்த எடுப்பிலேயே முகமது கஜினியின் அதிரடி படையோடு மோத நேர்ந்தது மன்னன் ஜெயபாலனின் போதாத காலமே அசுரத்தனமும் அதிபுத்திசாலித்தனமும் கலர்ந்து போரிட்ட ஆப்கான் படையிடம் ஜெயபாலன் வீரர்களின் வீரம் எடுபடவில்லை முதல் போரிலேயே பெரும் வெற்றியடைந்தது கஜினியின் படை வெற்றியை தொடர்ந்து வெறியாட்டத்தில் இறங்கினார்கள் ஆப்கான் படையினர் பஞ்சாப் பூமியில் அவர்கள் கொள்ளையடித்த செல்வத்தை அள்ளிக்கொண்டு ஒட்டகங்கள் மீது ஏற்றி வைப்பதில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆப்கான் வீரர்கள் பல மணி நேரம் செலவிட்டார்கள் வந்த வேகத்தில் ஊர் திரும்பினார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இதே கதை இதே கொள்ளை கொலைகள் பிறகு ஊர் திரும்பல் கஜினி முகமதுக்கு இந்தியா மிகவும் பிடித்து போய்விட்டது கிபி ஆயிரத்தில் ஆரம்பித்து அநேகமாக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இந்தியாவின் மீது படையெடுப்பதை ஒரு பிரத்யேக திருவிழாவாக கொண்டாடினான் கஜினி ஒரு ஓனாயின் வாயில் சிக்கி குதறப்பட்ட மான்குட்டிகளைப் போல சௌராஷ்டிரம் கன்னோசி மதுரா தானேஸ்வர் என்று ஒவ்வொன்றாக கஜினி படையின் வாழ்வீச்சில் ரத்தம் பூசி கொண்டது இந்தியாவில் முல்தான் பிரதேசத்தை ஆண்ட சுல்தான் தாவூத் என்னும் இஸ்மாயிலி பிரிவைச் சேர்ந்த சுல்தானையும் கஜினி விட்டு வைக்கவில்லை கொள்ளை என்று இறங்கிய பிறகு எதிரி எவனாக இருந்தால் என்ன தாவூதை வெட்டி சாய்த்து முல்தான் தலைநகரை தரைமட்டமாக்கினான் முகமது கஜினி கஜினிக்கு இன்னொரு விசித்திரமான கொடூரமான பழக்கம் இருந்தது அவன் வெற்றி கொண்ட மன்னர்களின் கை விரல்கள் அத்தனையையும் வெட்டி எடுத்து கொண்டு திரும்புவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தான் இப்படி அவன் ஏதோ தபால் தலைகளைப் போல சேகரித்த விரல்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு முறை புகுந்து வெற்றி கொடி நாட்டிய மறுகணம் ஆப்கன் படை குறிவைத்து குதூகலத்துடன் கிளம்பியது இந்துக்களின் கோயில்களை நோக்கித்தான் மாதக்கணக்கில் நம் வீரர்கள் அலைந்து திரிந்து சேகரிக்க வேண்டிய செல்வம் அனைத்தையும் ஒரே பாய்ச்சலில் அள்ளி கொண்டு வர வேண்டுமா அரண்மனைகள் கூட அவசியமில்லை நேரத்தை வீணாக்காமல் முதலில் கோயில்களின் பக்கம் நம் படையை திருப்புங்கள் அங்கு நம்மை வழிமறிக்க அகலிகள் அரண் ஆட்படை எதையும் இந்தியர்கள் வைத்திருப்பதில்லை என்று முன்கூட்டியே கஜினிக்கு இந்தியாவை பற்றி ஒற்றர்கள் விவரித்திருந்தார்கள் குறிப்பாக சோமநாதர் கோயிலுக்கு நேர்ந்த அனுபவம் ஓர் உச்சகட்ட பயங்கரம் டிசம்பர் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பதினேழாவது முறையாக புழுதி பறக்க ராஜஸ்தான் பாலைவனத்தை புயலாக கடந்து குஜராத்தின் தென்கோடியில் உள்ள சோமநாத் ஊருக்குள் அலையென கஜினியின் படை புகுந்தது அங்கு கடற்கரையோரம் இருந்த சோமநாதர் என்று வழிபட்ட சிவன் கோயில் நாடெங்கும் புகழ்பெற்றது கர்ப்ப கிரகத்தில் காட்சி தந்த சிவலிங்கத்தை கோயில் கட்டிய வல்லுநர்கள் அந்தரத்தில் மிதக்கும்படி அமைந்திருந்தது ஓர் அதிசயம் சோமநாதர் ஆலய சொத்தில் பத்தாயிரம் கிராமங்கள் அடக்கம் என்றால் கோயிலில் குழித்த செல்வ செழிப்பை பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம் இது தவிர மன்னர்களும் செல்வந்தர்களும் பக்தர்களும் காணிக்கையாக அளித்த செல்வம் ஒரு சிறு மலையாக குவிந்திருந்தது கூடவே அரசர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய நூற்றுக்கணக்கான தங்க விக்கிரகங்கள் அவற்றை அலங்கரிக்க வைரங்கள் வைடூரியங்கள் முத்துக்கள் பதித்த அற்புதமான ஆபரணங்கள் இன்னொரு புறம் கோயில் கஜானாவில் பெருமலையாக நிரம்பி வழிந்த பொற்காசுகள் ஒவ்வொரு சூரிய கிரகணத்தன்றும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் இந்துக்கள் கடலில் நீராடி சோமநாதர் கோயில் முன் பக்தி பரவசத்துடன் கூடுவது வழக்கம் சோமநாதர் கோயிலில் பூஜைகள் நடத்த நியமிக்கப்பட்டிருந்த அர்ச்சகர்கள் மட்டுமே ஆயிரம் பேர் பூஜை காலங்களில் ஆலயத்தில் நடனமாட ஐநூறு அழகிய நாட்டியமணிகள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர் பாடகர்கள் ஐநூறு பேர் ஆலயத்துக்கு வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்கள் முடியை காணிக்கையாக செலுத்துவதும் வழக்கத்தில் இருந்தது அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நாவிதர்கள் முன்னூறு பேர் 
அவ்வளவு ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் இருமுறை கடலிலிருந்து ஒரு பெரும் அலை கிளம்பி முன்னேறி சற்று தொலைவில் இருந்த சோமநாதர் ஆலய படிக்கட்டுகளை தொட்டு வணங்கி திரும்பும் என்று ஊர் மக்களால் வியந்து பேசப்பட்ட திருத்தலம் அது தொலைவிலிருந்தே ஜொலித்து கொண்டு இருந்த புகழ்வாய்ந்த இந்த ஆலயத்தை தன் படையின் முன்னணியில் குதிரையின் மீது அமர்ந்து பார்வையிட்ட முகமது கஜினியின் கண்களில் ஆர்வமும் அவசரமும் கொப்பளித்தன இதுதான் அந்த பணக்கார கோயிலா என்று முணுமுணுத்த அவனது இதய துடிப்பு உற்சாகத்துடன் அதிகரித்தது முன்னேறுங்கள் என்று ஆணையிட்டான் கஜினி ஏந்திய ஈட்டிகளுடன் அகலமான வாட்களுடனும் பாய்ந்தது ஆப்கன் படை சோமநாதர் கோயில் தனக்கு ஒரு திறந்த வீடாக இருக்கும் என்றே நினைத்தான் கஜினி இப்படி வழிபறித்து எதிர்பார்கள் என்று அவன் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டான் ஓட்டம் எடுப்பதற்கு பதில் பல்லாயிரங்கணக்கில் ஊர் மக்கள் கோயிலில் பணிபுரிபவர்கள் அர்ச்சகர்கள் திரண்டு எழுந்து கூவிக்கொண்டும் அழுது கொண்டும் கதறிக்கொண்டும் ஓடி வந்தார்கள் கையில் கிடைத்ததையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கஜினியின் படையை எதிர்த்து நின்றார்கள் சுல்தானின் கண்கள் சிவந்தன தடுப்பவர்களின் தலைகளை தரையில் உருளச் செய்யுங்கள் என்று கர்ஜித்தான் கஜினி ஆப்கன் படை வீரர்களின் ஆயிரக்கணக்கான வாட்கள் சுழல தொடங்கின வெட்டி தள்ள தள்ள மேலும் மேலும் மக்கள் முன்னேறி வந்து வழிமறித்தார்கள் அன்று சோமநாதர் ஆலயத்தின் வெளியே துண்டாடப்பட்டு உயிரற்று வீழ்ந்த ஐம்பது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களின் உடல்களை பதறி வந்த கடல் அலைகள் குளிப்பாட்டி சிவந்தன இத்தனை வெறியாட்டத்துக்கு பிறகு வெற்றிகரமாக ஆலயத்துக்குள் நுழைந்த கஜினி முகமது இரத்தமயமான அந்த சூழ்நிலையிலும் கோயிலின் செல்வ செழிப்பை கண்டு பிரமித்து போனான் உன்மத்தம் அடைந்தவர்களைப் போல விக்கிரகம் ஆபரணம் என்று ஒன்றுவிடாமல் அள்ளி மூட்டை கட்டினார்கள் சுல்தான் வீரர்கள் கர்ப்ப கிரகத்தில் ஒளி வீசி கொண்டு அந்தரத்தில் விதந்து கொண்டிருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது கஜினியின் பார்வை திரும்ப மேலும் பிரமித்தான் உடனே ஆச்சரியத்துடன் பக்கத்தில் இருந்த படை வீரனின் ஈட்டியை வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் ஈட்டியை சிவலிங்கத்தை சுற்றி நாலாபுறமும் சுழற்றி பார்த்தான் கஜினியின் கண்களில் இருந்த வியப்பு மெல்ல அகன்றது வெறி புகுந்தது பல்லே சாமர்த்தியமாகத்தான் அமைத்திருக்கிறார்கள் மேலே கூரையிலும் பக்கவாட்டிலும் உள்ள அந்த கற்களை அகற்றி தள்ளுங்கள் இது ஏதோ காந்த சக்தியின் வேலை என்று கஜினி ஆணையிட வீரர்கள் உடனே செயல்பட்டனர் சுற்றிலும் கற்கள் உடைக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டன சிவலிங்கம் மெல்ல அசைந்தது பிறகு கீழே இறங்கி இறங்கி தொப்பென்று வீழ்ந்தது தன் இரு கைகளாலும் அலேக்காக அந்த சிவலிங்கத்தை தூக்கி வந்து கோயில் முன் போட்டு உடைத்தான் முகமது கஜினி படை வீரர்கள் ஹோவென்று ஆரவாரிக்க வானமும் சிவந்தது சோமநாதர் கோயிலில் நடந்தேறிய இத்தனை கொடூரத்தையும் விவரமாக சற்று வருத்தத்துடன் எழுதியிருப்பவர் அல் காஸ்வினி என்னும் அரபு நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் காரியம் முடிந்த பின் கடைசி முறையாக இந்தியாவை ஒரு நிறைவான பெருமூச்சுடன் திரும்பி பார்த்துவிட்டு நாடு திரும்பினான் முகமது கஜினி சோமநாதர் கோயிலில் இருந்து அவன் கொண்டு போன தங்கம் மட்டுமே ஆறு டன் எடைக்கு மேல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அல் காஷ்வினி என்றில்லை பல முஸ்லிம் சரித்திர பேராசிரியர்கள் கஜினி முகமது பற்றி குறிப்பிடும்போது அவன் தேவையில்லாமல் வெறியாட்டம் ஆடியதாகவே வருந்தி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இத்தனைக்கும் சாம்ராஜ்யம் நிறுவும் எண்ணம் எதுவும் கஜினிக்கு இருந்ததாக தெரியவில்லை ஆகவே அவன் நிகழ்த்திய கொடுமையை நியாயப்படுத்தக்கூடிய வாதங்கள் யாரும் எடுத்து வைக்க முன்வரவில்லை சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் முகமது கஜினியை கொலைவரி பிடித்த ஒரு கொள்ளைக்காரனாகத்தான் நாம் கொள்ள முடியும் இதில் மாறுபட்ட கருத்துகளுக்கு இடம் இல்லை ஆனால் ஒன்று கொள்ளையடித்த பெரும் செல்வத்தை கொண்டு தன் சொந்த ஊரான கஜினியை சிறந்த நகரமாக உருவாக்க செலவழித்தான் அருமையானதொரு லைப்ரரியும் மியூசியமும் மக்களுக்காக கட்டித்தந்தான் அவன் அரண்மனையில் கவிஞர்களும் பாடகர்களும் ஓவியர்களும் கூடி தங்கள் கலைத்திறனை சுல்தான் முன் காட்டி அவனை மகிழ்வித்தார்கள் பிர்தவுசி அல்பிருணி போன்ற புகழ்வாய்ந்த சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் எழுத்தாளர்களை அவன் அன்புடன் தன்னோடு வைத்து கொண்டிருந்தான் அவர்களும் பெரும் செல்வாக்குடன் சகல வசதிகளுடனும் வாழ்ந்தார்கள் ஆம் கஜினிக்கும் ஒரு மறுபக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது வடமேற்கில் தொடர்ந்து கஜினி முகமது படையெடுத்து கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில்தான் ஒரு மாவீரன் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பி வடக்கு நோக்கி வந்து சேர்ந்தான் அவனுடைய வீரர்களை யாராலும் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை இன்றைய ஹைதராபாத் ஒரிசா வங்காளம் எல்லா நாடுகளும் அந்த மன்னனின் வீரத்தின் முன் மண்டியிட்டன கங்கை நதி நீரை குடங்களில் நிரப்பி தான் வெற்றி கண்ட மன்னர்களின் தலை மீது வைத்து தன் ஊருக்கு திரும்பினான் அந்த மன்னன் அந்த மாவீரன்தான் தமிழகத்தை ஆண்ட ராஜேந்திர சோழன் இந்தியாவின் வடமேற்கே கஜினி படையெடுத்து வந்திருக்கும் விஷயத்தை நிச்சயம் ஒற்றர்கள் ராஜேந்திர சோழனிடம் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ராஜேந்திர சோழனின் விருப்பம் கப்பற் படையுடன் சென்று மலேயா சுமத்ராவை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதாக இருந்தது தென்னாட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் ஒரு மாமன்னன் கங்கை வரை வந்து வெற்றி கொடி நாட்டிய விஷயம் முகமது கஜினிக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் சிந்து நதியை கடந்தது போதாதா கங்கையை வேறு கடந்து 
படைபலம் தெரியாமல் யாரோ ஒரு தென்னாட்டு மன்னனுடன் யார் மோதிக்கொண்டிருப்பது எதற்கு வீண் வம்பு என்று தன் கவனத்தை வடமேற்கு பகுதிகளிலேயே கஜினி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் கஜினி முகமது ராஜேந்திர சோழன் இருவரும் போர்க்களத்தில் நேருக்கு நேர் சந்திக்காமலேயே திரும்பினார்கள் என்கிறது வரலாறு ஆப்கானிஸ்தான் திரும்பிய கஜினி முகமது ஒரு விஷக் காய்ச்சலில் படுத்து ஆயிரத்தி முப்பதில் இறந்து போன செய்தி கேட்ட வட இந்தியா நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது என்றே கூறலாம் கஜினி பிறகு கோரி முகமது பிறகு தைமூர் இப்படி தொடர்ந்து இந்தியாவுக்குள் வேற்று நாட்டவர்கள் படையுடன் புகுந்தும் இந்திய குறுநில மன்னர்கள் ஒன்று சேர்ந்து எந்த ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையையும் எடுக்காது ஒரு பரிதாபகரமான உண்மை ஒன்றுபட்டால்தான் உண்டு வாழ்வு என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் இந்த ராஜபுத்திர மன்னர்கள் தவிர மறதி என்கிற வியாதியும் அவர்களை பீடித்திருந்தது ஒவ்வொரு முறை அந்நிய படை வரும்போதும் விழித்து கொண்டு அவசர கதியில் அரைகுறையாக ஒருங்கிணைவதும் படையெடுப்பு முடிந்தவுடன் எல்லாமே மறந்து விடுவதும் பிறகு பழையபடி கச்சிதமாக பிரிந்து உள்ளூர் சண்டையில் இறங்குவதும் அவர்களுக்கு வழக்கமாகி போனது பிருத்திவிராஜ் ஜெயச்சந்திரன் ஒரு உதாரணம் இந்தியர்களின் தொடர்ந்த தோல்விக்கு மேலும் சில காரணங்கள் அந்நிய படை இந்தியாவுக்குள் நுழைய வழி கைபர் கணவாய் அல்லது கோமால் கணவாயாக இருந்தது சீனர்களைப் போல ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் நீள நெடுஞ்சுவர் கூட தேவையில்லை இந்த இரண்டு கணவாய்களை காக்க சிறு கோட்டைகளை கூட எழுப்பவில்லை இந்திய மன்னர்கள் உங்களை காக்க நான் ஏன் கோட்டை எழுப்ப வேண்டும் என்கிற ரீதியில் காழ்ப்பு உணர்ச்சியும் விதண்டாவாதமும் அன்று மலிந்திருந்ததுதான் காரணம் இத்தனைக்கும் வடபுலத்து அரசர்கள் பலர் உறவினர்கள் இந்திய மன்னர்களுக்கு நல்ல ஜாதி குதிரைகள் வளர்ப்பு என்பது எப்போதுமே புரிபடாமல் இருந்தது சோழர்கள் கூட வருடா வருடம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் என்ற குதிரைகளை அரபு நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தான் செய்தார்கள் ஆனால் ஆப்கானிஸ்தான் குதிரை படையோ பிரத்யேக போர்ப்பயிற்சி பெற்று சிக்கென்று இருந்தது ராஜபுத்திரர்கள் நேரடி போரில் மாவீரர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் போர் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறேன் பேர்வழி என்று களத்தில் அவர்கள் தேவையில்லாத பெருந்தன்மையை காட்டுவதை ஒரு பெருமையாக கருதினார்கள் அது பல முறை வினையாக முடிந்தது முதல் யுத்தத்தில் முகமது கோரியை வெற்றி கொண்டும் பிருத்திவிராஜ் அவனை கொல்லாமல் விட்டது ஒரு உதாரணம் பொதுவாகவே பல இந்திய மன்னர்களுக்கு போர் என்பது வீரம் கலந்த ஒரு பொழுதுபோக்காகவே இருந்தது ஆகவே தற்காப்புக்காக யுத்தம் செய்வதோடு நிறுத்தி கொண்டார்கள் வழியச் சென்று தாக்குவதே சிறந்த தற்காப்பு என்ற உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை அண்டை நாட்டு படையினரின் கதை வேறு மலைகளையும் நதிகளையும் கடந்து அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வர காரணம் அவர்களுக்காக இங்கு காத்திருக்கும் பெரும் செல்வம் அது அவர்களுக்கு ஒரு இலக்காக இருந்தது இந்திய வீரர்களோ கடமைக்காகவும் வீர மரணத்துக்காகவும் மட்டுமே களம் குதித்தார்கள் வந்தவர்களை மதம் இணைத்திருந்தது நம்மவர்களை ஜாதிகள் பிரித்து வைத்திருந்தன இங்கே படையில் பெரும் பதவிகள் தரும்போது ஜாதியையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டார்கள் ஆப்கன் படையில் திறமைக்கு மட்டுமே மதிப்பு தரப்பட்டது உண்மை முகமது கஜினிக்கு பிறகு வந்த கோரி முகமதுவின் வெற்றிகரமான இந்திய படையெடுப்பு பற்றி சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டோம் கோரி முகமது ஊர் திரும்பும் முன் இந்தியாவின் வட பகுதியை தன் சார்பில் ஆட்சி புரிய தேர்ந்தெடுத்தது தன் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவனை அந்த தளபதியின் பெயர் குத்புதீன் ஐபக் கோரிக்கு அடிமையாக சேவகம் புரிந்து சேனாதிபதியாக படிப்படியாக உயர்ந்து பிறகு டெல்லி மன்னனாக அரியணையில் அமர்ந்தான் குத்புதீன் ஐபக் எத்தனையோ அரசர்கள் கட்டிய அமர்க்களமான மாளிகைகளை எல்லாம் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் போய்விட அடிமையாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த குத்புதீன் துவக்கி வைத்த ஒரு அதிசயம் டெல்லியில் உயர்ந்து நின்று அவன் பெருமையை இன்றைக்கும் முரசு கூட்டி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் குதுப் மினார் குத்புதீன் ஐபக் ஆராம் ஷா இல்துத் மிஷ் ஆரம்பம் அடிமைகளின் சாம்ராஜ்யம் நிகழ்காலத்தில் கடும் உழைப்பு எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கை கனவுகள் இவை மட்டும் இருந்தால் போதும் கொத்தடிமையும் கொற்றவனாக ஆக முடியும் இதற்கு துல்லியமான உதாரணம் குத்புதீன் ஐபக் கடைத்தெரு ஒன்றில் ஏலத்துக்கு வந்த துருக்கிய இனத்தைச் சேர்ந்த ஏழை சிறுவன் குத்புதீனை முதலில் வாங்கியவர் ஒரு ஆப்கன் வியாபாரி பிறகு பக்ருதீன் அப்துல் அஜீஸ் என்ற வயது முதிர்ந்த ஒரு பேராசிரியரிடம் கைமாறினான் குத்புதீன் முதியவர் இறந்த பிறகு அவருடைய மகன்கள் இன்னொரு வியாபாரியிடம் லாபத்துக்கு இளைஞன் குத்புதீனை விற்றனர் ஆப்கானிஸ்தானில் கஜினி நகருக்கு சென்ற அந்த வியாபாரியிடம் யாரோ ஒருவர் சுல்தான் கோரி முகமதுவுக்கு அடிமைகள் தேவையாம் என்று சொல்ல கோரியின் அரண்மனைக்கு சென்றார் அவர் அவ்வளவாக அழகான தோற்றம் இல்லை என்றாலும் விசாலமான உடற்கட்டுடன் துருதுருவென்று புத்திசாலித்தனம் அலைபாயும் கண்களுடன் வந்து நின்ற குத்புதீன் ஐபக்கை பார்த்த வினாடியில் சுல்தானுக்கு பிடித்து போய்விட்டது வியாபாரிக்கு நல்ல லாபம் கோரியிடம் அடிமையாக பணிக்கு சேர்ந்த ஐபக் மிக விரைவில் மன்னனின் முழு நம்பிக்கையை பெற்று படிப்படியாக உயர்ந்து குதிரைப்படையின் தலைவனாகவும் பிறகு பிரதம தளபதிகளில் ஒருவனாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றான் 
டெல்லி மன்னன் பிருத்திவிராஜுடன் நடந்த யுத்தத்தில் தளபதியாக ஐபக் காட்டிய வீரமும் பிறகு ஜெயச்சந்திரனின் கன்னோசி நகரை கைப்பற்றுவதில் அவன் காட்டிய தீரமும் சுல்தான் கோரிக்கு பெருமித உணர்வையும் மற்ற தளபதிகளுக்கு பொறாமை உணர்வையும் ஏற்படுத்தியது பிறகு குஜராத் பீகார் வங்காள பகுதிகளை போனஸாக வென்று கோரியின் காலடியில் வைத்த குத்புதீன் ஐபக்கை தன் பிரதிநிதியாக டெல்லியில் முடிசூட்டி பாராட்டிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கிளம்பினான் கோரி முகமது அதை தொடர்ந்தும் தொய்வாக அமரவில்லை குத்புதீன் முதன் முதலில் ஒரு நிலையான இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவில் நிறுவி திறமையாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் ஆட்சி புரிந்தார் அவர் ஆகவே இனி அவர் என்றே அழைப்போம் இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி ஒரு அற்புதம் குத்புதீன் ஐபக் கட்டியது குதுப்மினார் முதல் மாடி வரைதான் வானுயர அதை வெற்றிகரமாக முழுவதும் கட்டி முடித்தவர் சுல்தான் இல்துத்மிஸ் குதுப்மினார் முழுவதையுமே இல்துத்மிஸ் தான் கட்டினார் என்று கூறுபவர்களும் உண்டு உலகிலேயே மிக உயர்ந்த இந்த வகை டவர் இதுதான் உயரம் இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி உச்சிக்கு செல்ல முன்னூத்தி பத்தொன்பது படிகள் பாக்தாத் நகரிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்து தங்கியிருந்த குவாஜா குத்புதீன் பக்தியர் காஹி என்னும் மகான் மீது பெருமதிப்பு வைத்திருந்த இல்துத்மிஷ் அவர் பெயரை குதுப்மினாருக்கு சூட்டியதாகத்தான் சரித்திரம் தெரிவிக்கிறது விசுவாசம் கருதி முந்தைய சுல்தான் குத்புதீன் ஐபக் பெயரையும் இல்துத்மிஸ் குதுப்பினாரில் செதுக்கியதால் பிற்பாடு எந்த குத்புதீன் என்று சற்று குழப்பம் ஏற்பட்டுவிட்டது முஸ்லிம் மக்களை தொழுகைக்கு அழைக்கவும் குதுப்மினார் பயன்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது முதலில் மூன்று மாடிகள் மட்டுமே கொண்டிருந்த குதுப்மினாரில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டில் ஃபிரோஸ் ஷா துக்லக் உச்சிப்பகுதியை இரண்டாக பிரித்து ஒரு பால்கனியை மட்டும் சேர்த்து குதுப்மினாருக்கு மேலும் அழகு கூட்டினார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு சற்று மோசமான நிலையில் இருந்த குதுப்மினாரை சீரமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது அதற்காக கர்னல் ராபர்ட் ஸ்மித் என்ற பிரிட்டிஷ் கட்டடக்கலைஞை வல்லுநரை அரசு அழைத்து கொண்டு வந்தது வந்தவர் ரிப்பேரோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் அதிக பிரசங்கம் செய்தார் குதுப்பினாருக்கு முத்தாய்ப்பாக ஒரு ஆங்கில கூரை வைத்தால் மேலும் அழகாக அமையும் என்று முடிவு செய்து மரத்தால் ஒரு சிறு கோபுரம் அமைத்து உச்சியில் அதை பொருத்தினார் இயற்கை அதை அனுமதிக்கவில்லை ஒரு பெரும் இடியின் மூலம் தன் ஆட்சேபனையை தெரிவித்தது விழுந்த இடியினால் கோணலாகி போன உச்சாணி கோபுரத்தை பார்த்தார்கள் கலை உணர்வு கொண்ட பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் சிலர் தலையில் அடித்து கொண்டு அதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கீழே இறக்க சொன்னார்கள் நண்பர்களின் விளையாட்டுக் குழுவில் சேர்த்து கொள்ளப்படாத சிறுவனைப் போல பரிதாபமாக சுணங்கி நிற்கும் அந்த கூரையை இன்றும் நாம் குதுப்மினார் அருகில் காணலாம் இது என்ன ஓர் அபத்தம் என்று குதுப்மினாரே அந்த வெள்ளைக்கார குள்ளாயை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டதாம் சுல்தான் குத்புதீன் ஐபக் ஒரு சுறுசுறுப்பான போலித்தனம் இல்லாத மன்னர் மல்யுத்தம் உட்பட எல்லாவித போர் முறைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கியவர் தனக்கு விசுவாசமானவர்களுக்கு லட்சம் லட்சமாக பணத்தை எடுத்து அள்ளித்தருகிற தாராள மனமும் இந்த மன்னருக்கு உண்டு அதே சமயம் இரும்பு கரம் கொண்டு டெல்லியிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தொல்லை தந்து கொண்டிருந்த வழிப்பறி கொள்ளைக்காரர்களை கூண்டோடு ஒழித்து மக்களை நிம்மதி பெருமூச்சுவிட செய்தவர் அவர் என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் குத்புதீனை பாராட்டுகிறார்கள் அதே சமயம் இஸ்லாமிய மதத்தை இந்தியாவில் பரப்புவதில் முழு மூச்சாக இறங்கிய குத்புதீனால் உடைத்து தள்ளப்பட்ட இந்து கோயில்கள் ஏராளம் அப்படி உடைத்து பெயர்த்தெடுக்கப்பட்ட இந்து கோயில் பகுதிகளை வீணாக தூக்கியறியவில்லை சுல்தான் குத்புதீன் கோயில்களின் தூண்களையும் படிகளையும் அலாக்காக கொண்டு வந்து மசூதிகள் கட்டும்போது கச்சிதமாக பயன்படுத்தினார் அவர் குதுப்மினாரில் காணப்படும் இந்து கோயில் கலை வடிவங்களையே சாட்சியாக காட்டி கோரி முகமதுவை முதல் போரில் முறியடித்ததை கொண்டாடும் வகையில் பிருத்திவிராஜ் கட்டிய வெற்றி கோபுரம்தான் குதுப்மினார் என்று பிற்பாடு மறுப்பு கதை சொன்னவர்களும் உண்டு அது கதைதான் குத்புதீனுக்கு முடிசூட்டிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கிளம்பிய கோரி முகமது லாகூர் அருகே சிந்து நதிக்கரையில் தங்கி இழைப்பாரிய போது மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டான் கொலைகாரன் யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை பிருத்திவிராஜ் சௌகான் போரில் கொல்லப்படவில்லை அவன் சாகாவரம் பெற்றவன் உண்மையில் பழுக்க காய்ச்சியை ஈட்டியால் பிருத்திவிராஜின் கண்களை தோண்டி எடுத்து பார்வை இழக்க செய்த முகமது கோரி அவனையும் அவனுடைய நெருங்கிய நண்பனையும் கைதிகளாக்கி தன்னுடன் அழைத்து சென்றான் சிந்து நதி கரையில் கூடார வாயிலில் மந்திரி பிரதானிகளுடன் ஜாலியாக அமர்ந்திருந்த கோரி வில்வித்தையில் சூரன் என்று அழைக்கப்பட்ட பிருத்திவிராஜிடம் வில்வித்தையில் பெரிய ஆளாமே நீ இப்போது உன்னால் வில்லை இயக்க முடியுமா என்று சவால் விட தொலைவில் இருந்த பிருத்திவிராஜ் முயற்சிக்கிறேன் என்று ஒரு வில்லை வாங்கினான் சுமார் நூறு அடி தொலைவில் ஒரு அடிமை அவன் தலையில் ஒரு கனி வைக்கப்பட்டது அருகில் இருந்த நண்பன் கோரி முகமது அமர்ந்திருந்த இடத்தை சொல்லி சொல்லி உதவ வில்லை திருப்பி பிருத்திவிராஜ் எய்த அம்பு காற்றை கிழித்து கொண்டு மின்னலாக சென்று திகைத்து போன கோரியின் மார்பில் பாய்ந்து அவன் உயிரையும் பறித்து கொண்டு முதுகு வெளியாக வெளியேறிவிட்டது என்று ஒரு கதை உண்டு 
இன்றைக்கும் ராஜஸ்தானில் இந்த கதையை நாட்டுப்புற பாடலாக கிராமத்து மக்கள் உணர்ச்சி பெருக்குடன் பாடுகிறார்கள் இந்திய மண்ணில் பிரவேசித்த அந்நிய நாட்டு படையை எதிர்த்து வாழ் உயர்த்தி அவர்களை ஒரு போரில் விரட்டியும் அடித்த ஒரு மாவீரனை ராஜபுத்திரர்களால் இன்றைக்கும் மறக்க முடியவில்லை அவன் வீரத்தை ஒரு உணர்ச்சிகரமான தத்துவமாக மக்கள் மனதிலே பூட்டி வைத்து கொண்டதால் துளிர்விட்டு வளர்ந்த கதைதான் மேலே சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேலை என்று இறங்கிவிட்டால் அதை அரைகுறையாக முடிப்பதெல்லாம் முகமது கோரிக்கு பிடிக்காத விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்பதில் நம்பிக்கை வைத்த அவன் பிருத்திவிராஜின் தலை உடல் விஷயத்திலும் அதையேதான் பின்பற்றினான் டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு கம்பீரமாகவும் திட்டவட்டமாகவும் குத்புதீன் ஐபக் துவக்கி வைத்த ஆட்சியை அடிமைகளின் சாம்ராஜ்யம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பிறப்பாலோ சூழ்நிலையாலோ வாழ்க்கையின் அடிமட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டு வாடும் எவருக்கும் அடிமை குத்புதீன் டெல்லி சுல்தானாக மகுடம் சூட்டிக் கொண்ட வரலாறு ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் ஆனால் குத்புதீன் ஆட்சியை சுமார் நான்கு ஆண்டுகளை நீடித்தது ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு நவம்பர் மாத ஆரம்பத்தில் லாகூர் அருகே ஒரு மைதானத்தில் போலோ விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது குதிரையில் இருந்து எசகு பிசகாக விழுந்த சுல்தான் குத்புதீன் ஐபக்கின் உயிர் அந்த மைதானத்திலேயே பிரிந்தது குத்புதீனை தொடர்ந்து டெல்லி அரியணையில் ஏறிய ஆறாம் ஷாவின் ஆட்சியே எசகு பிசகாக அமைந்து தொலைத்ததால் அமைச்சர்கள் கூடி பேசி ஆறாம் ஷாவை தொலைத்து கட்ட அவசரமாக முடிவெடுத்தார்கள் அவர்கள் சொல்லி அனுப்ப குத்புதீனுக்கு மாப்பிள்ளையாக வாய்த்த இல்தூத் மிஸ் படை திரட்டி கொண்டு வந்து ஆறாம் ஷாவை போரில் தோற்கடித்தார் மணிமகுடம் தலைமாறியது போரில் வீழ்ந்த ஆறாம் ஷாவின் உடல் இன்று வரை கிடைக்காததால் சுல்தானின் கல்லறையை மட்டும் டெல்லியில் நாம் காண முடியாது புது சுல்தான் இல்தூத் மிஸும் அடிமையாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர்தான் சுல்தான் குத்புதீன் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிய கட்டுமஸ்தான அடிமை பழைய பாடம் திருப்பி படிக்கப்பட்டது தன்னிடம் விசுவாசமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் பணியாற்றிய இல்தூத் மிஸ்ஸை கவர்னர் ஆக்கியதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் தன் மருமகனாகவும் ஆக்கிக் கொண்டார் குத்புதீன் ஆறாம் ஷாவின் அரைவேக்கட்டுத்தனமான ஆட்சி ஓராண்டு கூட தொடரவில்லை என்றாலும் அதற்குள் பல குறுநில மன்னர்கள் இதுதான் சமயம் என்று சுதந்திர கொடி உயர்த்தினார்கள் இல்தூத் மிஸ் வந்தமர்ந்த கையோடு வாழ்முனையில் எல்லோரையும் வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டியதாயிற்று இல்துத் மிஸ் ஆட்சியின் போதுதான் செங்கிஸ் கானின் மங்கோலிய படை கொலைவெறியோடு சிந்து நதி கரை வரை வந்து நின்றது அந்த படையை எதிர்த்து வாளாட்ட பார்த்த இந்திய எல்லைப்புற மன்னர்களின் உதவிக்கு புத்திசாலித்தனமாக இல்துத் மிஸ் போகாமல் தவிர்த்தார் அது ஒரு வகையில் டெல்லிக்கு நல்லதாக போயிற்று மங்கோலிய படை சிந்து நதியை கடந்து டெல்லி செல்லும் எண்ணத்தை கைவிட்டு பாரசீகம் நோக்கி பயணத்தை தொடர நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் சுல்தான் இல்துத் மிஸ் சில மாதங்கள் கழித்து மங்கோலிய ஆபத்து நீங்கியதை கொண்டாடும் வகையில் குவாலியர் மால்வா உஜ்ஜைனி மீது வரிசையாக போர் தொடுத்து கபலீகரம் செய்தது டெல்லி பாதுஷாவின் படை குறிப்பாக உஜ்ஜைனி நகர் உருத்தெரியாமல் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது அங்கிருந்த புகழ்வாய்ந்த காளி மாதாவின் கோயில் தூள் தூளாக்கப்பட்டது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதுதான் இல்துத் மிஸ் மேற்கொண்ட கடைசி படையெடுப்பு அங்கிருந்து கிளம்பி டெல்லிக்கு திரும்புவதற்குள் கடுமையான காய்ச்சலில் விழுந்தார் இல்துத் மிஸ் பல்லக்கில் படுக்க வைத்து அவசர அவசரமாக அழுங்காமல் அழுங்காமல் சுல்தானை டெல்லிக்கு கொண்டு போனார்கள் அரண்மனை வைத்தியர்கள் சுல்தானை பிழைக்க வைக்க போராடினார்கள் படுக்கையில் நடந்த இந்த போரில் கடைசியில் சுல்தானை நோய் வென்றது இல்துத் மிஸ் இறந்த தேதி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த இல்துத் மிஸ் இந்தியாவில் குத்புதீன் அமைத்து தந்த அஸ்திவாரத்தின் மீது வெற்றிகரமாக இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை எழுப்பியவர் என்கிறது சரித்திரம் சுல்தானுக்கு சரியான மகன்கள் வாய்க்கவில்லை கேளிக்கையே வாழ்க்கை என்பது போல தெரிந்து கொண்டிருந்த மகன்களிடம் இல்துத் மிஸ்ஸுக்கு ஏற்கனவே சில ஆண்டுகளாக நம்பிக்கை அடியோடு போயிருந்தது கூர்ந்த அறிவும் ஆழ்ந்த திறமையும் கொண்ட தன் மகள் ரஷ்யா மீதுதான் மிகுந்த அன்பும் மரியாதையும் வைத்திருந்தார் மது மாது என்று மஞ்சத்திலேயே தஞ்சம் கொண்டிருக்கும் என் மகன்கள் யாருக்கும் நாடாளும் தகுதி இல்லை நாம் ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கி அமைத்த சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி காக்கும் தகுதி என் மகள் ரஷ்யாவுக்குத்தான் உண்டு என்று ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் குவாலியரில் வெற்றி பெற்று திரும்பியதிலிருந்தே இல்துத் மிஸ் தன் ஆலோசகர்களிடம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் படுக்கையில் வீழ்ந்து மரணத்தை நோக்கி சரிந்து கொண்டிருந்த போது தன் ஆலோசகர்களை நெருக்கமாக அழைத்து நடுங்கும் குரலில் ரஷ்யாவிடம் ஆட்சி பொறுப்பை அழியுங்கள் என்று மன்னர் மன்றாடியதாக தகவல் சுல்தான் இப்படி சீரியஸாகவே சொல்வது கேட்டு அரசவையிலிருந்த ஆச்சாரமான முஸ்லீம் பெரியவர்கள் திகைத்து போனார்கள் இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் ஒரு பெண்ணுக்கு அதுவும் முஸ்லீமாக பிறந்தவளுக்கு மகடமா இதை அனுமதிக்க முடியாது என்று ஒருமனதாக முடிவெடுத்தார்கள் இல்து ஸ்மித் சுல்தானின் வேண்டுகோளை மீறி அவர் மகன் ருக்னுதீன் ஃபிரோஸ் என்பவனை அரியணையில் அமர்த்தி ஒரு அபத்தத்துக்கு வழிவகுத்தார்கள் ரஷ்யா டெல்லியை ஆண்ட பெண் புலி 
மகுடம் சூட்டி கொண்டால் மட்டும் மதிநுட்பம் வந்துவிடுமா என்ன அரசபை பெரியவர்களின் உதவியோடு ஆட்சியில் அமர்ந்த ரஷ்யாவின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் ருக்னுதீன் ஃபிரோஸ் தன் கடமைகளை பற்றி கவலையே படாமல் அந்த புறத்தில் அடியோடு அமிழ்ந்தான் மது கோப்பைகள் கீழே உருள மங்கைகள் மேலே புரள ஆட்சிக்கு வந்த சில நாட்களுக்குள் அவன் துவக்கிய கேளிக்கைகள் கேவலமாக போய்க் கொண்டிருந்தன சுல்தானின் அம்மா ஒரு மோசமான பெண்மணி பெயர் ஷா துர்கான் முன்பு அரண்மனையில் வேலைக்கார பெண்ணாக இருந்து பிற்பாடு சுல்தான் இல்துத் மிஸை வளைத்து போட்டாள் அவள் அறிவு அன்பு பண்பு பணிவு எதுவும் இல்லாத அந்த வெட்டி பெண்மணிக்கு அடித்தது யோகம் பொழுது புலர்ந்தோ விடிந்ததோ கூட தெரியாமல் அலங்கோலமாக அந்த புறத்தில் கிடந்த மகனுக்கு சகல வசதிகளும் செய்தி கொடுத்துவிட்டு அவன் பெயரில் ஆட்சி நடத்தியது அம்மாதான் அவளுக்கு மண்டியிடாத ஆலோசகர்கள் எல்லாம் மண்ணுலகிலிருந்து விடைபெற்றார்கள் தலையாட்டாதவர்களுடைய தலைகள் சீவப்பட்டன மற்ற ராணிகள் திகைத்து போய் மெல்லிய குரலில் ஆட்சோபித்தார்கள் உடனே அந்த புறத்தில் அவர்களை சிறை வைத்தாள் ஷா துர்கான் இப்போது அரியணையில் அமர்ந்திருப்பது என் மகன் நடப்பதோ என்னாட்சி இதோ பாருங்கள் என்று சொல்லி சிரித்துவிட்டு யாரங்கே என்று குரல் கொடுத்தால் ஓடி வந்த காவலர்கள் வணங்கி நின்றார்கள் இறந்து போவதற்கு முன் இல்துத் மிஸ் இன்னொரு ராணிக்கு அளித்த கடைசி பரிசான ஒரு குழந்தை பலவந்தமாக தாயிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது இந்த குழந்தை ஒரு எதிர்கால ஆபத்து தோண்டி எடுங்கள் அதன் கண்களை என்று உத்தரவு போட்டாள் ஷா துர்கான் மற்ற ராணிகள் கதற கதற வந்த காவலர்கள் ஆணையை உடனடியாக நிறைவேற்றினார்கள் அந்த புறத்திலிருந்து கசிந்து வெளியேறி பரவிய இந்த கொடுமையான செய்தி மக்களை ஆத்திரத்தில் ஆழ்த்தியது டெல்லி ஆட்சியின் கீழ் இருந்த அயோத்தி வங்காளம் முல்தான் லாகூர் மன்னர்களும் வைஷ்ராய்களும் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு போர்க்கொடி தூக்கினார்கள் தலைக்கு மேல் ஆபத்து என்றவுடன் பயந்து போனால் தாய் மயக்கத்தில் இருந்த மகனை தட்டி எழுப்பி போர் உடை அணியச் செய்தால் மகன் பிரச்சினைகளை சமாளிப்பான் என்று இத்தனைக்கும் நடுவில் அவள் கணக்கு போட்டது வியப்பான விஷயம்தான் ஆடையே அணியாமல் நேரத்தை கழித்து கொண்டிருந்த ருக்னுதீன் உடலில் புதிதாக திடீரென்று போர் உடை மது கோப்பைகளை விட கனமான எதையும் அதுவரை தூக்கி இராத கைகளில் போர் வால் ருக்னுதீன் சுல்தான் ஒரு படையை அழைத்து கொண்டு தட்டு தடுமாறி குதிரை ஏறி போருக்கு கிளம்பிய அழகை கண்ட டெல்லி மக்களின் எரிச்சல் உச்சத்துக்கு போனது ரஷ்யாவுக்கு மக்களிடையே இருந்த அன்பு மரியாதை ஆதரவு கண்டு அவளிடம் இதுவரை வாலாட்டாமல் இருந்தாள் ராணி ஷா துர்கான் ரஷ்யாவும் மிகுந்த புத்திசாலித்தனமாக பொறுமை காத்தாள் ஆனால் வர வர சூழ்நிலை ரஷ்யாவுக்கு சாதகமாகி கொண்டு இருப்பதை கண்ட ராணியின் கொஞ்ச நஞ்ச அறிவும் மழுங்கி போக ரஷ்யாவை ரகசியமாக கொள்ளும் முயற்சிகள் நடந்தன இதை கேள்விப்பட்ட டெல்லி மக்களின் ஆத்திரம் கட்டுமீறியது கலவரம் வெடித்தது ரஷ்யா ரஷ்யா என்ற மக்கள் உணர்ச்சிகரமாக திரண்டு நின்று குரல் கொடுத்தார்கள் ஊர் எல்லையை கூட தாண்டவில்லை ருக்னுதீன் சுல்தான் மகனே திரும்பி வா என்று அலறியபடி செய்தி அனுப்பினால் கொலைகார ராணி இனியும் பொறுப்பதில் பயனில்லை என்று முடிவு கட்டிய அமைச்சர்கள் அவசர கூட்டம் போட்டார்கள் ராணியை சிறைக்குள் தள்ளினார்கள் அங்கே அவள் உயிரும் பறிபோனது ஆட்சி ரஷ்யாவுக்கு போய்விட்ட செய்தி கேட்ட ருக்னுதீன் உடனே செய்தது ஒரு கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொண்டதுதான் அமைச்சர்கள் அனுப்பிய வீரர்கள் இடுக்கில் மாட்டிக்கொண்ட ஒரு பெருச்சாலியை போல ஒரு மூளையில் பதுங்கி அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் சில நாட்கள் கழித்து ஒன்பதாம் தேதி நவம்பர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தாறு அன்று அவனை தீர்த்தும் கட்டினார்கள் ஏகமான பிரச்சினைகள் வியூகமாக சூழ்ந்து நின்ற நிலையில் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ரஷ்யா என்னும் பெண்ணரசியிடம் மிக திறமை வாய்ந்த மன்னர்களுக்கு இணையான மதிநுட்பம் ராஜதந்திரம் நிர்வாக திறமை வீரம் குடிகொண்டிருந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பாராட்டு மடல் படிக்கிறார்கள் வாத பிரதிவாதங்களை கேட்டு திட்டவட்டமாக நீதி வழங்குவதிலும் தவறு செய்தவர்களை தண்டிப்பதிலும் ரஷ்யா தயங்கவில்லை போர்க்களத்தில் வாழேந்தி முன்னணியில் சென்றதும் ரஷ்யாதான் அப்போதெல்லாம் பெண் உடையை களைந்து எரிந்துவிட்டு ஆண் வீரர்களைப் போல உடை அணிந்து கொண்டாள் அவள் தகராறு செய்த குறுநில மன்னர்களும் கவர்னர்களும் ரஷ்யாவின் வீரத்திற்கு முன் மண்டியிட்டார்கள் பஞ்சாப் சிந்து வங்காளம் எல்லா பிரதேசங்களும் ரஷ்யா முன் கைகட்டி தலை வணங்கின நான் பெண்ணாக இருந்தால் என்ன என்னையும் சுல்தான் என்றே அலையுங்கள் என்று உத்தரவு போட்டாள் ரஷ்யா ஒரு நாள் குதுப்பினார் அருகில் இல்துத் மிஸ் நிர்மாணித்த மசூதியில் தொழுகைக்கு சென்ற ரஷ்யாவை திடீரென்று ஆபத்து சூழ்ந்து கொண்டது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கிளம்பியிருந்த ஆயிரம் பேர் அடங்கிய ஒரு கொலைப்படை நூர்தீன் என்பவன் தலைமையில் மசூதியை சூழ்ந்து கொண்டது இதை முன்பே ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டிருந்த ரஷ்யா முன்னேற்பாடுடன் வந்திருந்தது அவர்களுக்கு தெரியாமல் போனது சற்று தொலைவில் ஒளிந்திருந்த ரஷ்யாவின் திறமை மிகுந்த குதிரைப்படை வீரர்கள் நூர்தீன் படையை சுற்றி வளைத்து பிடித்து வீழ்த்தினார்கள் சூழ்ச்சி பிசு பிசுத்தது நிறைய படிப்பதிலும் அறிஞர்களிடம் அறிவுபூர்வமாக உரையாடுவதிலும் சுல்தான் ரஷ்யாவுக்கு ஆர்வம் இருந்தது புனித குர்ரானை சுத்தமான உச்சரிப்போடு தங்குதடையில்லாமல் ரஷ்யா ஓதியதை கேட்டவர்களெல்லாம் வியந்தார்கள் இப்படியாக வேறெந்த வகையிலும் குறை சொல்ல முடியாத இந்த ராணியிடம் ஒரு பெருங்குறை மட்டும் இருந்தது அவள் பெண்ணாக பிறந்ததுதான் அது அரசபையில் இருந்த செல்வாக்கு மிகுந்த அமைச்சர்கள் அணி ஒன்று 
என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பெண் மண்ணாளுவதா என்று புழுங்கினார்கள் அந்த புறத்தில் வாழ வேண்டிய ஓர் ஆரணங்கு அரியணையில் அமர்ந்தது ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ரஷ்யா சுல்தான் எத்தனையோ திறமையாக செயல்பட்டும் அவர்கள் மனதை மட்டும் மாற்ற முடியவில்லை அவர்கள் வாய்க்கு வகையாக சிக்கிய அவள்தான் யாகூத் என்ற அடிமை ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்து அரண்மனையில் அடிமையாக சேர்ந்த வந்தான் இந்த ஜலாலுதீன் யாக்கூத் எத்தியோப்பிய இனத்தைச் சேர்ந்த யாக்கூத் புத்தி கூர்மையுடன் பணிபுரிந்தது ரஷ்யா சுல்தானின் கவனத்தை கவர்ந்தது மிகச் சிறந்த மெய்காப்பாளனாகவும் திகழ்ந்த அவன் படிப்படியாக ரஷ்யாவின் நண்பனாகவும் ஆனான் இபன்பதூதா என்கிற அந்த கால சரித்திர ஆசிரியர் அது தகாத நட்புதான் என்கிறார் ரஷ்யா காலத்திலேயே வாழ்ந்த மின் ஜார்ஜ் என்னும் இஸ்லாமிய பேராசிரியர் ரஷ்யாவுக்கு சிறந்த முறையில் பணிவிடை செய்து செல்வாக்கு பெற்றான் யாகூத் என்று மட்டும் குறிப்பிடுகிறார் இது என்ன உறவு என்று புரியவில்லை ஆனால் இருவரும் தேவையில்லாத வகையில் நெருக்கமாக பழகுகிறார்கள் தொட்டு தொட்டு பேசுகிறாள் ரஷ்யா பொது இடத்தில் குதிரை மீது ரஷ்யாவை அலாக்காக ஆதரவோடு தூக்கி அமர்த்துகிறான் இந்த எத்தியோப்பிய யாக்கூத் என்று இன்னொரு சரித்திர ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் எது எப்படியோ பரபரப்பான பத்திரிகைகள் மட்டும் அந்த காலத்தில் இருந்திருந்தால் அடிமையுடன் அரசி கும்மாளம் என்று தலைப்புச் செய்தி போட்டிருக்கும் இல்லாததால் வாய் வழியாக தகவல்கள் வேகமாக பரப்பப்பட்டன ரஷ்யா மீது பொறுமையிழந்த ஆஸ்தான பெரியவர்கள் பொழுது வங்கிய பிறகு கூடி பேசினார்கள் இருட்டு வேலையில் சதி திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன தீர விசாரிக்காமலேயே இதற்கு ஆதரவு தந்தான் டெல்லிக்கு வடக்கே சுமார் நூற்றம்பது மைல் தொலைவில் உள்ள சிர்ஹிந்த் பகுதியை ஆண்ட இக்தி ஆருதீன் அல்தூனியா பதவியிலிருந்து இறக்குங்கள் இந்த பெண் சுல்தானை என்று போர்க்கொடியும் உயர்த்தினான் அதிக பிரசிங்கி அல்துனியாவுக்கு பாடம் புகட்டிவிட்டு வருவோம் என்று முழங்கிய ரஷ்யா சுல்தான் படை திரட்டி கொண்டு கிளம்பினாள் சதிகாரர்கள் திட்டம் போட்டு மெய்காப்பாளன் யாக்கூத் கவனத்தை திருப்பி தனியே அழைத்துச் சென்று நயவஞ்சகமாக அவனை குத்தி கொன்றார்கள் ஆவேசமாக போராடிய ரஷ்யாவை ஏராளமான எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு சிறைப்படுத்தி அல்துனியாவிடம் சேர்ப்பித்தார்கள் முதலில் எதிரிகளின் வலையில் சிக்காமல் வாழ்ந்தாக வேண்டும் டெல்லியில் உள்ள குள்ள நெறிகளை பிறகு கவனிப்போம் என்று முடிவு கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்யாவை நெருக்கத்தில் பார்த்த அல்தூனியாவின் நெஞ்சத்திலோ உடனடியாக கிளர்ந்து எழுந்தது காதல்தான் ரஷ்யா பேச பேச ஒரு புது அடிமை உருவானான் அங்கே பித்து பிடித்தவனைப் போல அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த அல்தூனியாவிடம் தனக்கு எதிராக டெல்லியில் போடப்பட்டு வரும் சதியின் பின்னணியை விளக்கினாள் ரஷ்யா தவறு செய்துவிட்டோம் என்று அல்தூனியாவுக்கு புரிந்தது பிராய சித்தமாக அந்த வீரப்பெண்ணை தன் மனைவியாக்கி கொண்டான் அடுத்த கட்டமாக அல்தூனியா ரஷ்யா தம்பதியின் தலைமையில் போர்ப்படை டெல்லி நோக்கி கிளம்பியது இந்த காட்சி நிச்சயம் மற்ற வீரர்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாகத்தான் இருந்திருக்கும் இதற்குள் டெல்லி பிரபுக்கள் ரஷ்யாவின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் பஹ்ராமை பதவியில் அமர்த்தியிருந்தார்கள் ஆனால் விதி எதிரிகளின் பக்கம் கட்சி மாறியது போகிற வழியில் மேலும் பல ஆதரவாளர்கள் அல்தூனியாவுக்கு படை உதவி செய்ய அப்படி வந்து சேர்ந்த ஒரு படையோடு ஆபத்தும் வந்து கலந்தது ரஷ்யாவின் படை டெல்லியை நெருங்கிய சமயம் பார்த்து அவர்களுடைய தளபதிகள் பலர் திடீரென்று தங்கள் ஆதரவை கை கழுவினார்கள் கூடவே பல வீரர்களும் நழுவினார்கள் படை சிறுத்தாலும் மனம் தளராமல் வீரத்தோடு போர் புரிந்தனர் அல்தூனியாவும் ரஷ்யாவும் இடையில் இருவரும் கூடாரத்தில் சற்று ஓய்வெடுக்க வந்தபோது கூடவே காலனும் பின்தொடர்ந்தான் இந்த பெண்ணிடம் மறுபடியும் மகுடம் போனால் இஸ்லாமிய ஆட்சி நிலைத்து நின்றுவிடும் என்று ஆத்திரத்தில் இருந்த சில இந்து வீரர்கள் பழி தீர்க்கிறேன் பேர்வழி என்று உள்ளே வாளை உருவி கொண்டு புகுந்தார்கள் எதிர்பாராத இந்த ஆபத்தை முதலில் கவனித்தவள் ரஷ்யாதான் ஒரு வினாடி திகைத்தாலும் உடனே சுதாரித்து கொண்டு வாளை பாய்ந்து எடுத்து கொண்டு எதிரிகள் மீது பாய்ந்தாள் அவள் பெண் புலியாக இருந்தாலும் பலர் சுற்றி வளைத்து கொண்டு வேட்டையாடினால் என்ன செய்ய முடியும் ரஷ்யாவின் உடலை வந்தவர்களின் வாட்கள் திரும்ப திரும்ப பதம் பார்த்தன இரத்தத்தில் தோய்ந்த ரஷ்யாவின் உயிரற்ற உடல் கீழே விழுந்தது போராட முனைந்த அல்தூனியாவையும் கொலைகாரர்கள் வெட்டி போட்டார்கள் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்த வீர பெண்மணி டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்த காலம் மூன்று ஆண்டுகளும் சில மாதங்களும் தான் முதலாவதும் கடைசியாகவும் டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்த ஒரே பெண் சுல்தான் ரஷ்யா பேகம் முழுமையான திறமை பெற்ற இந்த ராணியை தீர்த்து கட்டியது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை அவசர புத்தியோடு இயங்கிய அந்த கொலைகாரர்கள் பிற்பாடு சில ஆண்டுகளுக்குள் புரிந்து கொண்டு இருப்பார்கள் பஹ்ராம் நசுருதீன் மஹமூத் பல்பன் இரும்புக்கரம் மக்களாட்சியிலாவது பரவாயில்லை ஆட்டம் போடும் பதவியாளர்களை அடுத்த தேர்தலில் கவனித்துக் கொள்ளலாம் மன்னராட்சிக்கு மதம் பிடித்துவிட்டால் கடவுளைத்தான் மக்கள் நம்ப வேண்டியிருந்தது அவர்களின் பிரார்த்தனைகள் பலிக்க சற்று காலதாமதமானாலும் அதற்குள் வெறியாட்டம் போட்டுவிடும் அடங்கா பிடாரிகளும் உண்டு சதி திட்டங்களில் இருந்து மீண்டு சிம்மாசனத்தில் ரஷ்யா சுல்தான் அமர்ந்திருந்தால் அந்த பெண்ணரசியின் ஆட்சி எப்படி அமைந்திருக்கும் என்று யாரால் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு மக்களுக்கு கிட்டவில்லை 
அந்த கொலையை தொடர்ந்து ஆறாண்டுகளுக்கு ஒரு படு குழப்பமான நிர்வாக சீர்கேட்டை மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது ரஷ்யா தீர்த்து கட்டப்பட்ட பிறகு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தாறு வரை பஹ்ராம் மசூத் என்ற இரு சுல்தான்கள் டெல்லியில் ஒருவர் பின் ஒருவராக அமர்ந்து நாட்டை ஒரு வழியாக்கினார்கள் அரண்மனையில் சுல்தான் இல்துத் மிஸ் காலத்திலிருந்து செல்வாக்குடன் இருந்த பிரபுக்கள் குழுவை பகைத்து கொண்டான் பஹ்ராம் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் மகான் ஒருவரை தேவையில்லாமல் தூக்கிலிட்டான் வெறுத்து போன பிரபுக்கள் சதியாலோசனையில் இறங்கினார்கள் இதற்குள் மங்கோலிய படை ஒன்று வடக்கிலிருந்து புகுந்து லாகூரை கபலீகரம் செய்தது இன்னொரு புறம் பீகார் வங்காளம் சிந்து முல்தான் பிரதேசங்கள் பலவீனமாகி போன டெல்லியின் கைப்பிடியிலிருந்து கழன்று கொண்டன நிலைமை மோசமாகவே பஹ்ராம் மாளிகையை பிரபுக்கள் அனுப்பிய படை சூழ்ந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்த வீரர்கள் அப்போதுதான் உறங்கப் போன சுல்தானை நிரந்தரமாக தூங்க வைத்தார்கள் அடுத்த சுல்தான் மசூத் இதிலிருந்து எல்லாம் பாடம் கற்பதாக இல்லை ஒரு மனிதனால் என்னவெல்லாம் கேளிக்கைகளில் ஈடுபட முடியும் என்ற தொடர் சோதனையில் இறங்கியிருந்த அவனை இழுத்து கொண்டு பாதாள சிறையில் தள்ளி பூட்டினார்கள் அதோடு சரி பிறகு சிறைக்கதவு திறக்கப்படவே இல்லை இப்படி பெரும் குழப்பத்தை நோக்கி சறுக்கிக் கொண்டிருந்த அரசாட்சியை உடனடியாக காப்பாற்றியாக வேண்டிய சூழ்நிலை இல்துத் மிஸ் சுல்தானின் இளைய மகனும் ரஷ்யாவின் சகோதரரும் ஆன நசுருதீன் மஹமூத் என்பவரை ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் பத்தாம் தேதி பதவியில் அமர்த்தினார்கள் அரசவை பெரியவர்கள் இருபதாண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த நசீருதீனை மன்னர் என்பதை விட மான்குட்டி என்று அழைக்கலாம் எந்த தப்பு தண்டாக்கும் போகாமல் மிக எளிமையாக வாழ்ந்த வித்தியாசமான மன்னர் நசீருதீன் மகமூத் புனித குர்ரான் முழுவதையும் தன் கைப்பட மிக அழகாக எழுதுவதில் தன் வாழ்க்கையையே செலவிட்ட இந்த சுல்தான் தான் எழுதியவற்றை விற்று அதில் வந்த வருமானத்தை தன் உணவு போன்ற சொந்த செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தினார் என்னும்போது பல சுல்தான்களோடு ஒப்பிடுகையில் வியப்பாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மற்ற எந்த பெண்ணையும் ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் ஒரே மனைவியுடன் கடைசி மூச்சு வரை காலம் தள்ளியவர் சுல்தான் நசூருதீன் சாப்பாடும் மனைவிதான் தயாரித்தாக வேண்டும் கொதிக்கும் வானொலியில் ஒரு முறை விரலை சுட்டுக் கொண்ட சுல்தானின் இல்லத்தரசி வழி தாங்காமல் கொஞ்ச நாளைக்காவது ஒரு சமையல்கார பெண்ணை வேலைக்கு அமர்த்தி கொள்ளலாமா என்று கேட்டதற்கு ஒரு விரலை சுட்டு கொண்டதற்காகவா அந்த ஆடம்பரமெல்லாம் தேவையில்லை சமாளித்துக்கொள் என்று சுல்தானிடமிருந்து பதில் வந்தது எப்படி இந்த மென்மையான மான்குட்டியால் இருபது ஆண்டுகள் சுல்தானாக காலம் தள்ள முடிந்தது இவரை அரவணைத்து காவல் புரிந்து அமைச்சராக இருந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் பெயர் பல்பன் இருபது ஆண்டுகள் பெயருக்கு மன்னராக இருந்த நசுருதீன் சுல்தான் இறப்பதற்கு முன் பல்பனையே தன் வாரிசாக நசீருதீனுக்கு குழந்தை பேர் இல்லை நியமித்தார் பல்பன் துருக்கிய அடிமையாக மங்கோலியர்களால் பாக்தாத் நகரில் கைப்பற்றப்பட்டு பிறகு சுல்தான் இல்துத் மிசால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர் பிற்பாடு ரஷ்யா பேகம் ஆட்சியில் மெய்காப்பாளராக பணிபுரிந்தவர் ரஷ்யா கொலைக்கு பிறகு பதவி உயர்வுகள் பெற்று நசூரிதீன் சுல்தானுக்கு பிரதம அமைச்சரானதோடு தன் மகளையும் பல்பன் எச்சரிக்கையாக சுல்தானுக்கு மனம் முடித்து வைத்தார் பல்பனின் நாற்பதாண்டு ஆட்சி முழுவதும் ஒரு விதத்தில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டதாகவே இருந்தது அவர் சுண்டு விரலுக்கு கீழ் நாடு அடங்கி சுணங்கி கிடந்தது என்று கூட சொல்லலாம் தவறிழைப்பவர்களுக்கு பல்பன் தந்த தண்டனைகள் அப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் சரி இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தோள்கள் உரிக்கப்பட்டன நிஜமாகவே சந்தேகத்துக்கிடமாக நடந்து கொண்டால் போதும் அவர்கள் எத்தனை செல்வாக்கு உடையவர்களாக இருந்தாலும் சத்தம் போடாமல் தீர்த்து கட்டப்பட்டார்கள் சற்று ஆபத்தான முஸ்லிம் பிரபுக்கள் அவ்வப்போது கிளம்பி கலவரத்தில் ஈடுபட்ட ராஜபுத்திர மன்னர்கள் எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக சுல்தான் பல்பனால் கழுவிலேற்றப்பட்டனர் இந்த பணிகளையெல்லாம் செவ்வனே செய்ய மிக திறமையான படை உருவாக்கப்பட்டது பல்பன் ஆட்சியில் ஒரு வழிப்பொறி கொள்ளை கூட நடக்கவில்லை என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் சட்டத்தின் முன் எல்லோரும் சமம் இதை திட்டவட்டமாக புரிந்து கொண்டால் போதும் என்று அவ்வப்போது பல்பன் எடுத்துச் சொல்வது உண்டு இதை வெறும் வாய்ப்பேச்சாக நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை சுல்தான் நாலாயிரம் குதிரைகளை லாயத்தில் வைத்திருக்கும் அளவு செல்வாக்குள்ள மாலிக் பக்பா என்னும் கவர்னர் குடிவெறியில் ஒரு சாமானிய ஊழியரை சவுக்கால் அடித்து கொன்றுவிட தகவல் பல்பனுக்கு போய்ச் சேர்ந்தது கவர்னரை கைது செய்து தர்பாருக்கு இழுத்து வர செய்த சுல்தான் அவர் உடைகளை கலற்றி எரிந்துவிட்டு சவுக்கால் அடிக்கச் சொல்லி தண்டனை வழங்கினார் கொஞ்ச நேர விளாசலிலேயே கவர்னர் உயிர் பிரிந்தது உடனடியாக தன் பின்னாலேயே மேலுலகம் வந்த முதலாளியை பார்த்த ஊழியர் வியந்து போயிருக்க வேண்டும் பிரமுகர்கள் செய்யும் தப்பு தண்டாக்களை எல்லாம் எழுதி வைக்க ஒரு குறிப்பு எழுதுபவரையும் நியமித்திருந்தார் பல்பன் மேற்சொன்ன அந்த ஊழியரை கவர்னர் கொன்ற செய்தியை தன்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்ததற்காக அந்த நிருபரும் உடனே தூக்கிலிடப்பட்டது பெட்டி செய்தி அதே போல அயோத்தியின் ஆளுநரான ஹைபத் கான் ஒரு முதிய சேவகனை அடித்து கொன்றுவிட கைது செய்யப்பட்ட ஹைபத் கானுக்கு ஐநூறு புறம்படிகள் தரப்பட்டன 
தோல் உறிந்து இரத்த விழாராக உடல் சிவந்து துவண்டு கிடந்த ஹைபத் கானை தானே இழுத்து கொண்டு போய் இறந்த ஊழியரின் விதவையின் காலடியில் போட்டு ஒரு குருவாளை அவளிடம் தந்து உங்கள் வேதனை தீர நீங்களே இவரை குத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்குகிறேன் என்று சொல்லி திரும்பினார் பல்பன் சுமார் இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி நாணயங்களை கொண்டு வரச் செய்து விதவையிடம் கொடுத்து ஹைபத் கான் உயிர் பிச்சை கேட்டு கெஞ்சினார் என்பதும் பணம் வென்றது என்பதும் வேறு விஷயம் பல்பன் ஆட்சியில் டெல்லி மாநகரம் கம்பீரமாக ஜொலித்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை அதில் நடு நாயகமாக அமர்ந்து பல்பன் நடத்திய தர்பார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பயணிகளை எல்லாம் பிரமிக்க வைத்தது வெட்டி பேச்சு ஜோக் கடிப்பது போன்ற விஷயங்களில் சுல்தானுக்கு ஈடுபாடு இல்லை மற்றவர்களையும் அனுமதித்ததில்லை அரசர்க்குரிய கம்பீரத்தோடு முழு உடையில்தான் பல்பன் எப்போதும் காணப்பட்டார் நண்பர்கள் சுவாதீனமாக சுல்தானிடம் உரிமை எடுத்துக் கொள்வது உறவினர்கள் கூடி கும்மாளம் போடுவது போன்ற எதுவுமே அரண்மனையில் நடந்ததில்லை இளம் வயதில் மதுப்பழக்கம் இருந்ததுண்டு ஆனால் அரியணை ஏறிய மறு கணத்திலிருந்து குடிப்பதை அடியோடு நிறுத்தினார் சுல்தான் பிறகு சாகர் அவரை மது கோப்பையை அவர் தொட்டது இல்லை என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் பரானி தவிர படித்தவர்களை கலைஞர்களை மகான்களை மிகுந்த மதிப்புடன் நடத்தினார் பல்பன் துவைதம் என்னும் தத்துவத்தை உலகுக்கு தந்த மகான் மத்வாச்சாரியார் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்தபோது சுவாமிகளை மரியாதையுடன் வரவேற்று உபச்சாரம் செய்தார் சுல்தான் பல்பன் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் பல்பன் ஆட்சிக்கு பெரும் ஆபத்து வந்தது வடக்கிலிருந்து முரட்டுத்தனமான ஒரு மங்கோலிய பெரும்படை இந்தியாவுக்குள் புகுந்தது தன் மூத்த மகன் முகமதுவுக்கு கச்சிதமாக போர் திட்டங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து மங்கோலியர்களை எதிர்கொள்ள அனுப்பினார் பல்பன் சுல்தான் படை வெற்றிகரமாக எதிரிகளை விரட்டி அடித்தது இம்மி பிசகாமல் தான் சொன்னதை நிறைவேற்றி மகன் வெற்றிக்குடி நாட்டிய செய்தி வந்தவுடன் இந்தியா தற்போது ஒலிம்பிக்ஸ் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்தால் நாம் எப்படி மகிழ்வோமோ அந்த அளவுக்கு மகிழ்ந்து போனார் பல்பன் இதோ என்னை மிஞ்சப்போகும் வாரிசு என்று ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் ஆபத்து நம்பர் ரெண்டு வங்காளத்திலிருந்து கிளம்பியது துஹ்ரில்கான் என்னும் கவர்னர் சுல்தானை எதிர்த்து வங்காளத்தை சுதந்திர நாடாக அறிவித்தான் பல்பன் மிரட்டி பார்த்தும் கேட்கவில்லை அமீர்கான் என்னும் ஒரு பிரதம தளபதியை பெரும்படையோடு அனுப்பினார் சுல்தான் துஹ்ரில்கான் படையிடம் தோற்று திரும்பியது டெல்லி படை இது பல்பனுக்கு ஏற்பட்ட முதல் தோல்வி இந்த விவரம் வர தாங்க முடியாத கோபத்தில் பல்பன் முகம் முழுமையாக சிவந்து போனது தோல்வியோடு திரும்பிய அமீர்கானை கோட்டை உச்சியில் ஸ்பெஷலாக தூக்குமரம் தயாரித்து தோற்று திரும்பும் தளபதிகளுக்கு இதுதான் கதி என்று சொல்லிவிட்டு தளபதியை தூக்கிலிட்டார் சுல்தான் துஹ்ரில்கான் கில்லாடி மன்னன்தான் சில மாதங்கள் கழித்து மாலிக் தார்கி என்னும் தளபதியின் தலைமையில் சுல்தான் அனுப்பிய இன்னொரு படையும் துஹ்ரில்கான் படைக்கு புறமுதுகு காட்டி திரும்பியது திகைத்து போனார் பல்பன் இந்த தளபதிக்கும் பழைய தண்டனை தரப்பட்டது பிறகு வெற்றி கிடைக்கும் வரை தோல்விகளை பொருட்படுத்தக்கூடாது என்று பக்கத்தில் இருந்தவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு தன் இளைய மகன் புஹ்ரா கானை தளபதியாக அழைத்து கொண்டு ஒரு பெரும் படையுடன் தானே போருக்கு கிளம்பினார் இரண்டு லட்சம் படை வீரர்கள் கூடவே யமுனை நதியில் பிறகு கங்கை நதி வழியாக பெரும் படகுகளில் பல்வேறு ஆயுதங்களுடன் ஒரு படை பல்பன் என்கிற குள்ளநரியின் மூளை கொண்ட கிழச்சிங்கம் வங்காளத்தை நோக்கி நேரடியாக வருகிறது என்கிற செய்தி வந்ததும் இதுவரை வீரத்தோடு போர் புரிந்து வந்த துக்ரில்கானுக்கு திடீரென்று பயம் தொற்றி கொண்டது தன் தோல் முழுவதும் உரிக்கப்படுவது போலவும் கூர்மையான மூங்கிலில் கழுவேற்றப்படுவது போலவும் கண்களை தோண்டி எடுக்கப்படுவது போலவும் கற்பனையில் காட்சிகள் விரிய ஒரிசா பகுதியில் உள்ள ஒரு காட்டுக்குள் பீதியுடன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் துக்ரில் காட்டுக்குள் பல்பனின் படை புகுந்தது ஒரு குதிரையில் ஏறி தப்பிக்க பார்த்த துஹ்ரில்லை ஒரு வீரன் செலுத்தி அம்பு கீழே தள்ளியது அவன் தலையை சீவி கொண்டு வந்து சுல்தான் காலடியில் போட்டார்கள் என் வயதான காலத்தில் என்னை இவ்வளவு சிரமப்படுத்திய இவனது ஊருக்கு பாடம் புகட்டுங்கள் என்று கர்ஜித்தார் பல்பன் துக்ரில் கானின் அரண்மனை இருந்த லக்னௌதி நகர் கடை வீதியில் இரண்டு மைல் தொலைவுக்கு வரிசையாக நடப்பட்ட கூர்படுத்தப்பட்ட மூங்கில்கள் துக்ரில்கான் பக்கம் போர் புரிந்த வீரர்கள் தளபதிகள் உற்றார் உறவினர் எல்லார் உடலையும் ஊடுருவின ஏதோ இரத்தமழை பொழிந்தது போல கடை வீதி சிவந்து அலை பாய்ந்தது வந்த காரியம் முடிந்த பிறகு தன் இரண்டாம் மகன் புஹ்ரா கானை அழைத்து உன்னை வங்காள கவர்னராக நியமிக்கிறேன் உன் விளையாட்டு புத்தியை கைவிட்டு கவனத்தோடு திறமையோடு ஆட்சி புரிய வேண்டும் நான் சொல்வதை அலட்சியப்படுத்தினால் துகுரில்கான் கதிதான் உனக்கும் என்று எச்சரித்துவிட்டு திரும்பினார் சுல்தான் அதுதான் பல்பன் இரும்பு கரம் கொண்டு எவ்வளவு கச்சிதமாக ஆட்சி நடத்தும் மன்னனுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு அல்லவா ஊருக்கு திரும்பிய சுல்தானை பேரிடி ஒன்று தாக்கியது தனக்கு நிகரான வாரிசு என்று கனவு கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த பல்பனின் மூத்த மகன் முகமது வடமேற்கு எல்லையில் மறுபடியும் வருடம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு புகுந்த மங்கோலிய படையோடு மோத நேர்ந்தது இம்முறையும் சுல்தானின் படை வெற்றி பெற்றும் வீரர்கள் சிலர் மறைந்திருந்து நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் முகமது உயிரிழக்க நேர்ந்தது 
தான் உயிரையே வைத்திருந்த மூத்த மகன் இறந்த செய்தி கேட்ட பல்பன் பித்து பிடித்ததைப் போல பல நாட்கள் தொடர்ந்து கதறினார் புத்திரசோகம் தாங்காமல் தன் துணிகளை கிழித்து கொண்டு மண்ணை வாரி தன் உடல் மீது இறைத்து கொண்டு முட்டி மோதி அழுத பல்பன் நிலையை கண்டு மந்திரி பிரதானிகள் செய்வதறியாமல் திகைத்தார்கள் உணவு உறக்கம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு இருட்டு அறையின் மூளையில் முடங்கி போன பல்பனின் உடல்நிலை வெகு வேகமாக மோசமானது மகன் இறந்து ஓராண்டு கூட ஆகவில்லை அவ்வப்போது முகமது என் அருமை மகனே என்ற லேசான கதறல்கள் கேட்கும் பிறகு அதுவும் நின்றுவிட்டது கதவை உடைத்து கொண்டு உள்ளே போனவர்கள் பார்த்தது எலும்பும் தோலுமாக சுல்தானை நிலை குத்திய விழிகளோடு கெய்கூபாத் மது கோப்பைகள் மங்கைகள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கட்டுக்கோப்பான ஒரு ஆட்சியை வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்திய டெல்லி சுல்தான் பல்பனின் உடல் ஜில்லிட்ட உடனேயே அரசவை பிரதானிகள் சற்று அவசர கொடுக்கைகளாக செயல்பட்டார்கள் பல்பன் தன் வாரிசாக டெல்லி அரியணையில் அமர்த்த ஆசைப்பட்டது அவர் பேரன் கைகுஸ்ரோவை மங்கோலியர்களால் வஞ்சகமாக கொல்லப்பட்ட இளவரசர் ஷாஹித் முகமதுவின் மகன் கைகுஸ்ரு ஆனால் வங்காளத்தில் வைஸ்ராயாக பல்பன் நியமித்து விட்டு வந்த புஹ்ரா கானின் மகன் கைகூபாத் என்னும் பதினெட்டு வயது இளைஞரை மறைந்த சுல்தானின் விருப்பத்தை மீறி சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தினார்கள் பிரபுக்கள் கைகூபாத் சிறுவயதில் வளர்ந்தது தாத்தா பல்பனிடம்தான் பெரியவர் இறக்கும் வரை பேரன் மதுவையோ மங்கையையோ தொட்டதில்லை எப்போது பார்த்தாலும் டியூஷன் படிப்பு என்று படு கண்டிப்புடன் பவ்யமாக வளர்க்கப்பட்ட இந்த இளவரசருக்கு தலைமை ஏற்கும் திறமை இருக்கிறதா என்று யாரும் சீர்தூக்கி பார்க்காததன் விளைவு சாம்ராஜ்யம் சீரழிவு பாதையிலே உடனடியாக திருப்பிவிடப்பட்டது இதனால் வரை தான் கட்டுப்பாடாக வாழ்ந்ததற்கு காரணம் தாத்தாவிடம் தனக்கு இருந்த அச்சம்தான் ஒழுக்கம் அல்ல என்பதை விரைவில் நிரூபித்தார் புதிய சுல்தான் கெய்கூபாத் முதல் வேலையாக டெல்லி அருகே யமுனை நதிக்கரையில் கேளிக்கைகளுக்காகவே ஒரு மாளிகை கட்டப்பட்டது அங்கு சுல்தான் அருகில் மது கோப்பைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன படுக்கையை சுற்றிலும் மதிமயக்கும் மங்கைகள் கெய்கூபாத் ஆட்சியில் ஒவ்வொரு மறைவிடத்தில் இருந்தும் கேள்விக்குரிய பெண்கள்தான் வெளிப்பட்டனர் ஒவ்வொரு தெருவிலும் கும்மாளம் தலைவரி தாடியது நீதிபதிகள் கூட மதிமயக்கத்துடன் தெருவில் தள்ளாடி கொண்டிருந்தார்கள் என்று நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த பாரசீக சரித்திர ஆசிரியர் பெரிஸ்டா குறிப்பிடுகிறார் கெய்கூபாத் நெருங்கிய ஆலோசகராக வைத்துக் கொண்டது நிஜாமுதீன் என்கிற விஷப் பாம்பை சுல்தானை தொடர்ந்து மது மயக்கத்திலும் நினைவுக்கு வந்த போதெல்லாம் மங்கைகளின் அரைவணைப்பிலுமே வைத்திருந்த இந்த பாம்புதான் பட்டத்து ராஜாவாக நடந்து கொண்டது எனலாம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு நியாயமாக வந்திருக்க வேண்டிய இளவரசர் கைகுஸ்ரூவை சுல்தான் அழைப்பதாக சொல்லி அனுப்பி டெல்லிக்கு வரவழைத்தான் வில்லன் நிஜாமுதீன் தலைநகரின் பிரதான வீதியில் நுழைந்த கைகுஸ்ரூவை நிஜாமுதீன் நியமித்த கொலையாளிகள் வழிமறித்து பாய்ந்து தீர்த்து கட்டினார்கள் அதைத் தொடர்ந்து பல்பன் காலத்திலிருந்து விசுவாசிகளாக வாழ்ந்து வந்த பிரபுக்கள் ஒவ்வொரு வராக மர்மமான முறையில் விஷம் வைக்கப்பட்டும் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டும் குருவால் பாய்ச்சப்பட்டும் மேலுலகம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் எல்லா கொடுமைகளுக்கும் பின்னணியிலே கச்சிதமாக இயங்கிய நிஜாமுதீன் என்னும் இந்த கபட ஓனாயை டெல்லியில் யாருமே சந்தேகப்படவில்லை என்பது வியப்பான விஷயம் ஆனால் வங்காளத்தில் டெல்லி சுல்தானின் பிரதிநிதியாக ஆட்சி புரிந்து வந்த தந்தை புஹ்ரா கானை கவலை பீடித்தது நிஜாமுதீன் மீது சந்தேகம் கிளம்ப மகனை திருத்த ஒரு படையுடன் டெல்லிக்கு கிளம்பிச் சென்றார் தந்தை அங்கே வில்லனின் முழு நேர கைப்பாவையாக மகன் மாறிவிட்டிருந்தது கண்டு மனம் வருந்தி ஊர் திரும்புவதற்கு முன் மகனை தனியாக அழைத்து எச்சரித்துவிட்டு வேதனையோடு விடைபெற்றார் புக்ரா கான் அப்பாவை அனுப்பிவிட்டு கைகுபாத் அரண்மனைக்கு திரும்புவதற்குள் வஞ்சக அமைச்சரின் திட்டம் சுல்தானை வழிமறித்தது மயங்க வைக்கும் ஒரு பெண் உருவில் கைகுபாத் சென்ற பாதையில் ஒரு அரபு குதிரையில் அமர்ந்து குறுக்கிட்டால் நிஜாமுதீனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு அழகு தேவதை அரண்மனைக்கு திரும்பும் திட்டத்தை அந்தரத்திலேயே விட்ட சுல்தான் அங்கேயே அவளுடன் கூடாரம் போட்டு தங்கிவிட்டதாக தகவல் பிறகு குதிரை அழகியையும் அழைத்து கொண்டு அரண்மனைக்கு வந்த சுல்தான் கைகுபாத் அமைச்சர் நிஜாமுதீனை அழைத்து ஆர்வத்துடன் அமைச்சரே வரும் வழியில் என்று ஆரம்பிக்க அவசரப்படாதீர்கள் சுல்தான் என்று நிஜாமுதீன் கன்சிமிட்டியவாறு அந்த புற கதவுகளை திறந்தான் அங்கே புத்தம் புதிதாக வரவழைக்கப்பட்ட அழகிகளின் அணிவகுப்பே நடந்தது பேதளித்து போய் நின்ற சுல்தான் கைகுபாத் மனதில் இவனல்லவோ அமைச்சன் என்ற எண்ணம் மேலோங்கி நின்றிருக்க வேண்டும் தந்தையின் அறிவுரைகள் தலைதெறிக்க ஓடிப்போயின மலர் கூட்டத்துக்குள் காணாமல் போன வண்டை போல அந்த புறத்து அழகிகளின் மென்மையான உடல்களுக்கிடையே மறைந்து போனார் சுல்தான் ஒரு தனி மனிதனின் விஷயம் என்பது வேறு ஆனால் ஒரு தலைவனுக்கு ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு பொறுப்பு உணர்ச்சி இல்லாமல் போனால் சாம்ராஜ்யமே சிதறி போய்விடும் என்பதற்கு கைகூபாத் ஓர் உதாரணம் முழுசாக கெட்டுப்போன இந்த சுல்தானின் ஆட்சி மூன்றாண்டுகள் நீடித்தது ஆட்டம் போட்ட அரசரின் உடல் ஆட்டம் காண ஆரம்பித்தது கொண்டாட்டமாக வாழ்ந்த மன்னரின் உடலில் இப்போது முடக்குவாதமும் வேறு பல நோய்களும் கும்மாளமிட்டன குடிநீருக்கு கூட குரல் கொடுக்க முடியாத நிலையில் கொற்றவன் முடங்கி கிடக்க 
கலவரங்களும் பிரபுக்களின் கோஷ்டி சண்டைகளும் வெடித்தன ஆப்கானிய கில்ஜி பிரபுக்களின் கோஷ்டியும் துருக்கிய பிரபுக்களின் கோஷ்டியும் பதவிச் சண்டையில் இறங்கின கில்ஜி பிரபுக்களின் கை ஓங்கியது ஜலாலுதீன் பிரோஸ் ஷா என்னும் கில்ஜி பிரபு தலைமையிலே கமாண்டோ படை ஒன்று டெல்லி அரண்மனையை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டது இவர்கள் கையில் சிக்கினான் வஞ்சக அமைச்சர் நிஜாமுதீன் அவன் வாயில் பலவந்தமாக கடும் விஷம் ஊற்றப்பட்டது செத்து வீழ்ந்த நிஜாமுதீனை தாண்டி கொண்டு சுல்தானின் படுக்கு அறையில் புகுந்தார்கள் வீரர்கள் கண்களில் பீதியோடு வாய் குளர உடல் நடுங்க படுத்திருந்த சுல்தானின் முடியை பிடித்து கீழே தள்ளிய ஒரு வீரன் ஆவேசத்துடன் குனிந்தான் என்னை நினைவிருக்கிறதா சுல்தான் அந்த அயோக்கியன் நிஜாமுதீன் சொன்னான் என்பதற்காக ஒரு தவறும் செய்யாத என் தந்தையின் தலையை சீவச் சொன்னீர்களே நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு ஆயுதமும் பயன்படுத்தாமல் தொடர்ந்து காலால் எட்டி உதைத்தே சுல்தானை கொடூரமாக கொன்றான் அந்த கில்ஜி வீரன் பிறகு படுக்கையோடு சுல்தானின் உடலை சுற்றி உப்பரிகை வழியாக யமுனை நதியில் வீசியறிந்தார்கள் கில்ஜி படையினர் மாமன்னர் பல்பன் சிரமப்பட்டு நிலைநிறுத்திய பெருமை வாய்ந்த அடிமைகள் சாம்ராஜ்யம் இந்த வகையில் கொடூரமாக முடிவு பெற்றது ஜூன் பதிமூணு ஆயிரத்தி இருநூறு தொன்னூறாம் ஆண்டு ஜலாலுதீன் ஃபிரோஸ் ஷா செத்துப்போன சுல்தானின் குழந்தைகளை எச்சரிக்கை உணர்வோடு கொன்றுவிட்டு டெல்லி சுல்தானாக முடிசூட்டி கொண்டார் ஜலாலுதீன் ஃபிரோஸ் ஷா ஒரு வித்தியாசமான சுல்தான் எதற்கெடுத்தாலும் உணர்ச்சி வசுப்படுகிற கண்ணீர் விடுகிற டைப் சுல்தானிடம் காரியம் சாதித்துக் கொள்ள விரும்பிய எல்லோருமே ஒரு சோக கதையை தயாராக கொண்டு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டார்கள் எடுத்த எடுப்பிலேயே சிம்மாசனத்தில் உட்கார மறுத்து பக்கத்தில் எளிமையாக ஒரு நாற்காலி போடுங்கள் போதும் புகழ்பெற்ற பெரும் மன்னர் பல்பன் அமர்ந்த அரியணையில் இந்த எளியவன் அமருவதா என்று கண்ணீர் விட்டார் ஜலாலுதீன் சிரமப்பட்டு சிம்மாசனத்தில் சுல்தானை அமர்த்த வேண்டியிருந்தது சுல்தான் மென்மையான டைப் என்பதை கேள்விப்பட்ட உடனேயே மாலிக் சஜ்ஜு என்னும் ஒரு வைஸ்ராய் படையோடு டெல்லியை முற்றுகையிட ஜலாலுதீன் சுல்தானின் மகன் ஆர்காலிகான் தலைமையில் வெளி கிளம்பிய டெல்லி படை எதிரிகளை தோற்கடித்தது மாலிக் சஜ்ஜுவையும் மற்ற சேனாதிபதிகளையும் கழுத்துக்கு பின்னால் மரக்கட்டைகளை வைத்து சங்கிலிகளால் புனைத்து தந்தையின் முன் நிறுத்தினார்கள் அது தவறாக போய்விட்டது பரிதாபமான நிலையில் எதிரிகளை பார்த்தவுடனேயே மன்னர் கண்களில் நீர் வைஸ்ராய் என்று நல்ல பெயர் எடுக்க வேண்டாமா ஏன் இப்படி தவறான வழிக்கு போகிறீர்கள் என்று கேட்டு அவர்களை விடுவித்து நல்ல புத்தி சொன்னார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் தவிர அந்த துரோகிகளுக்கு விருந்து அளித்து பரிசுகளும் தந்து அன்புடன் சுல்தான் வழி அனுப்பியதை கண்டு அரசவையே தலையில் அடித்து கொண்டது துணிச்சலான ஒரு கில்ஜி பிரபு மேன்மை தாங்கிய சுல்தான் அவர்களே தாங்கள் மதிக்கும் மன்னர் பல்பன் கூட துரோகிகளை மட்டும் எந்த காரணம் கொண்டும் மன்னிக்க கூடாது என்று சொல்வது வழக்கம் இந்த வஞ்சகர்களின் கண்களையாவது தோண்டி எடுக்க அனுமதியுங்கள் இல்லாவிடில் நாளைக்கு எல்லோருக்கும் துணிச்சல் வந்துவிடும் அது ஆபத்து என்று வேண்டினார் நியாயமான வாதம் ஆனால் எனக்கு வயதாகி கொண்டிருக்கிறது கல்லறையை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கும் நான் மற்றவர்கள் ரத்தத்தை மிதித்து கொண்டு செல்ல விரும்பவில்லை என்று புன்னகையுடன் ஜலாலுதீனிடமிருந்து பதில் வந்தது பிடிபட்ட ஒரு பெரும் கொள்ளைக்கார கூட்டத்துக்கு கூட புத்திமதி வழங்கி விடுதலை தந்த இந்த இழகிய சுல்தானுக்கும் ஒரு நாள் திடீரென்று மூடவுட் ஆனது சித்தி மௌலா என்ற இஸ்லாமிய சித்தர் ஒருவர் தனக்கு எதிராக சதி ஆலோசனைகள் செய்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்தில் அவரை இழுத்து வர செய்தார் மன்னர் அரசவையில் எல்லோரும் முன்னிலையிலும் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார் அந்த சித்தர் சுல்தானையே எதிர்த்து அகம்பாவத்துடன் பேசியதும் ஒரு காரணம் பிறகு அரசு ஆணைப்படி அவரை டெல்லி வீதியில் கிடத்தி யானையின் காலால் இடரச் செய்தார்கள் நிராயுத பாணியான நாடோடி நான் இறைவனின் தொண்டனான என்னை இப்படி நடத்திய ஒரே குற்றத்துக்காக உன் கதியும் உன் வாரிசுகளின் கதியும் என்ன ஆகப் போகிறது பார் சுல்தான் என்று இறப்பதற்கு முன் ஆவேசமாக சாபம் தந்தார் சித்தர் சித்தி மௌலாவின் தலை சிதறிய மறுகணம் கரும் மேகங்கள் தலைநகரை சூழ்ந்து கொண்டன திடீரென்று வெறித்தனமாக வீசிய புழுதி காற்றில் டெல்லி மேலும் இருண்டது அன்றிலிருந்து ஓராண்டு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்னில் மழை அடியோடு இல்லாமல் பெரும் பஞ்சத்தில் மக்கள் தவித்தனர் பலர் பட்டினியில் இறந்தனர் சுல்தானின் மூத்த வாரிசு கான்கனான் என்பவரும் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார் இதற்கெல்லாம் சித்தரின் சாபம்தான் காரணம் என்பவரும் உண்டு சித்தி மௌலாவுக்கு மட்டுமே ஏனோ கடுமையான தண்டனை வழங்கிய சுல்தான் மற்றபடி மிகுந்த இறக்க குணத்தோடு தான் ஆட்சி புரிந்தார் அதே சமயம் படையெடுத்து வந்த மங்கோலியர்களை வெற்றி கொண்டு தனக்கு வீரமும் உண்டு என்று நிரூபித்தார் தோல்வி கண்ட மங்கோலியர்களில் ஒரு பெரும் பகுதியினர் முஸ்லிம்களாக மதம் மாற டெல்லியிலேயே நிரந்தரமாக குடியேற்றினார்கள் அவர்களின் தளபதிகளில் ஒருவனுக்கு தன் மகளையும் இரக்கத்துடன் மனம் செய்து வைத்தார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் அமைதியை விரும்பிய இந்த மென்மையான சுல்தானையும் விதி விட்டு வைக்கவில்லை அளவு கடந்த தேவையில்லாத இரக்க குணமே அவருக்கு ஆபத்தாக முடிந்தது ஜலாலுதீன் கில்ஜி வஞ்சகத்தின் மறு உருவம்
வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டி பார்க்கும்போது மனைவி மட்டுமல்ல மன்னன் அமைவதும் இறைவன் கொடுத்தவரம் என்றுதான் எண்ணத் தோன்றுகிறது குத்புதீன் ஐபக்கும் இல்தூத் மிஷும் அடிமைகளாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து பிற்பாடு திறமை மிகுந்த அரசர்களாக உயர்ந்தார்கள் மாமன்னர் பல்பனுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த கெய்கூபாத் மிக விரைவில் கெட்டு சீரழிந்தார் சில இஸ்லாமிய அரசர்கள் இந்துக்களை தேர்ந்தெடுத்து துன்புறுத்தினார்கள் சில சுல்தான்களோ குத்தி சாய்ப்பதற்கு முன் இந்துவா முஸ்லிமா என்றெல்லாம் பார்த்ததில்லை கஜினி முகமது இறந்த பிறகு சுல்தான் அலாவுதீன் ஹூசேன் இவர் மருமகன்தான் கோரி முகமது படையெடுத்து சென்று கஜினி மாநகரை தீக்கிரையாக்கி தரைமட்டமாக்கினார் பல்லாயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய குடிமக்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட இரக்கமில்லாமல் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் அதே சமயம் சிந்து நாட்டு இளவரசர் முகமது பின் காசிம் இந்து மன்னர் ஒருவரை வெற்றி கொண்ட அவருக்கு சிந்து சுல்தானிடமிருந்து வந்த கடிதத்தில் அவர்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விட்டதால் அந்த ஊரில் உள்ள உடைக்கப்பட்ட கோயிலை பழுது பார்க்கவும் அவர்கள் தங்கள் கடவுளை வழிபடுவதில் நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை மற்றபடி அந்த மக்களின் வழிபாட்டு முறையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இடையூறு எதுவும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்கிற ரீதியில் கடிதம் வந்தது டெல்லியை பிற்பாடு ஆண்ட சுல்தான் சிக்கந்தர் லோடி ஜான்பூரில் ஆட்சி புரிந்து வந்த முஸ்லிம் மன்னரை வென்றதை தொடர்ந்து அந்த ஊரில் இருந்த மசூதிகளை உடைத்து தள்ள ஆணையிட்டதாக சரித்திர குறிப்பு உண்டு டெல்லி சுல்தான் முகமது துக்லக் இறந்த பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த பிரோஸ் துக்லக் ஆட்சியில் இந்துக்களின் கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டன அதே சமயம் இந்து மதம் பற்றிய நூல்களை அரபு மொழியிலும் பாரசீக மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கவும் தக்க ஏற்பாடுகளை செய்தார் பிரோஸ் மதத்தினரின் வழிபாட்டு தலங்களை உடைப்பதை கடமையாக கருதிய மன்னர்களும் உண்டு கொள்ளையடிக்க ஒரு சாக்காக பயன்படுத்தியவர்களும் உண்டு சில கோயில்களை உடைப்பதை தங்கள் வெற்றியின் அறைகோவலாக மட்டும் கருதினர் பிற முஸ்லிம் மன்னர்கள் நாட்டில் உள்ள மசூதிகளை சில சுல்தான்கள் உடைத்ததற்கு இதுதான் காரணம் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியை அலசினால் பீஜப்பூர் சுல்தான்கள் மராத்தியையும் ஒரு ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டதாக சரித்திரம் கூறுகிறது வங்காளத்தை ஆண்ட ஒரு முஸ்லிம் மன்னர் வங்காள மொழியில் ராமாயணத்தை மொழிபெயர்க்க அறிஞர்களை நியமித்தார் சிட்டகாங் பிரதேசத்தை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஆண்ட ஒரு இஸ்லாமிய குறுநில மன்னர் மகாபாரதத்தை வங்காளத்தில் மொழிபெயர்க்க சொல்லி அதற்கென தன் ஆஸ்தான கவிஞரை நியமித்தார் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த அந்த கவிஞரின் பெயர் இந்திர பரமேஸ்வர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக மன்னர்களை அவர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி ஹீரோக்கள் வில்லன்கள் என்றுதான் வரலாறு பிரிக்கிறது மன்னர்களில் குள்ளநெறிகளும் உண்டு புள்ளிமான்களும் உண்டு தங்கள் ஆட்சி எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை அவர்களின் மனநிலைதான் முதற்கண் நிர்ணயித்தது பெரும்பாலானவர்களுக்கு மதம் இனம் எல்லாம் கடைக்கந்தான் இந்த ரீதியில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி என்னும் உணர்ச்சி வசப்படும் இறக்க குணமுள்ள மென்மையான புள்ளிமான் பாலூட்டி வளர்த்த அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு வஞ்சக வேங்கையாக உருவானது துரதிருஷ்டவசமான வரலாற்று நிகழ்ச்சி ஜலாலுதீனின் சகோதரரின் மகன் அலாவுதீன் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்த அலாவுதீனை மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்தார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் வயதுக்கு வந்தவுடன் காரா பகுதிக்கு இன்றைய அலகாபாத் சுற்றுப்புறம் தன் வைஸ்ராயாக நியமித்தார் தன் மகளையும் அலாவுதீனுக்கு மனம் செய்வித்தார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் மால்வா பகுதியை வெற்றி கொண்டு சூறையாடிய செல்வத்தை ஜலாலுதீன் காலடியில் சிறு மலையாக குவித்து பவ்யமாக வணங்கி நன்றி நாடகம் போட்டார் அலாவுதீன் பெருமிதத்தில் ஆழ்ந்த சுல்தான் பதில் மரியாதையாக மருமகனுக்கு அயோத்தி நகரை பரிசாக அளித்தார் இரண்டாண்டுகள் கழிந்தன திடீரென்று எட்டாயிரம் குதிரை வீரர்களை அழைத்து கொண்டு தெற்கு நோக்கி புயலென கிளம்பினான் மருமகன் அலாவுதீன் கில்ஜி அந்த படை மராட்டிய தேவகிரி நாட்டில் பிற்பாடு தௌலதாபாத் என்று அழைக்கப்பட்டது சூறாவளியாக பாய்ந்தது மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் எதிர்ப்பு எடுபடவில்லை அலாவுதீன் படை ஆவேசத்துடன் அபகரித்த வைர வைடூரியங்கள் தங்க நகைகள் இன்று அடுக்கி வைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமெனில் பல லாரிகள் தேவைப்படும் வெற்றி முழக்கத்துடன் அலாவுதீன் படை தேவகிரியிலிருந்து கிளம்பிய போது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடந்தது முன்பே தப்பிச் சென்று விட்டிருந்த ராமச்சந்திர தேவ் மகன் பட்டத்து இளவரசர் சங்கர் தேவ் ஒரு பெரும் படையுடன் அலாவுதீன் படையை வீர முழக்கத்துடன் வழிமறித்தார் மகனே நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டாயிற்று என்று தந்தை ராமச்சந்திர தேவ் கோட்டை உச்சியிலிருந்து குரல் கொடுத்தது யார் காதிலும் விழவில்லை யார் இந்த இளைஞன் என்று கர்ஜித்த அலாவுதீனுக்கு விஷயம் தெரிந்தவுடன் கோபம் தலைக்கேறியது பிறகு துரிதகதியில் நடந்த கடும் போரில் அனுபவம் வாய்ந்த அலாவுதீன் படையை வெகுநேரம் சங்கர் தேவ் வீரர்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை இந்த முறை தேவகிரி அரண்மனையில் மிச்சமிருந்த செல்வத்தையும் அலாவுதீனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டி வந்ததில் மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் மற்றும் மகாராணிகள் அணிவதற்கு கூட ஆபரணம் இல்லாமல் போனது என்று கேள்வி அலாவுதீன் பெருமிதத்துடன் பல யானைகளில் வைத்து எடுத்துச் சென்றது சுமார் இருபதாயிரம் பவுண்டு எடையுள்ள தங்கம் இருநூறு பவுண்டு முத்துக்கள் முப்பதாயிரம் பவுண்டு வெள்ளி மற்றும் இலவச இணைப்பாக பல மூட்டை பட்டு துணிகள் வெற்றிக்குடி தகதகக்க வீர மருமகன் திரும்பி வரும் செய்தி கேட்ட சுல்தான் ஜலாலுதீன் மகிழ்ச்சியில் கூத்தாடாத குறை அவருடைய அருமை மனைவி முல்லிக் 
ஜஹான் முகத்திலோ கவலை ரேகைகள் சுல்தானிடம் மன்னா அலாவுதீனை நான் நம்பவில்லை அவன் ஆபத்தானவன் என்று என் உள் மனதை எச்சரிக்கிறது என்றார் ராணி ஜலாலுதீனுக்கு சிரிப்பும் கோபமும் வந்தன நான் எடுத்து வளர்த்த மகனை இப்படி சந்தேகப்படுவதா போரில் வெற்றி என்பதை லட்சிய பயணமாக கொண்ட வீரர் அலாவுதீன் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சற்று அளவுக்கு மீறிய துடிப்புடன் தான் செயல்படுவார்கள் தேவையில்லாத கற்பனையில் மிதந்து கவலைப்படாதே என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அரசவையை கூட்டினார் ஜலாலுதீன் தர்பாரில் அமர்ந்திருந்தவர்களின் முகங்களிலும் சுரத்தில்லாதது கண்டு சுல்தானுக்கு திகைப்பு புருவங்களை வில்லாக உயர்த்திய சுல்தான் வெற்றிப்படைக்கு தலைமை தாங்கி வரும் எம்மருமகனை எதிர்கொண்டு வரவிருக்க நான் கிளம்ப வேண்டாமா ஏன் இந்த மெத்தனம் என்று அவையோரை கேட்டார் அறிவு கூர்மையும் துணிவும் கொண்ட முல்லிக் அகமது ஹபீப் என்ற அமைச்சர் எழுந்து வணங்கிவிட்டு தாங்கிய சுல்தானிடம் சற்று வெளிப்படையாக பேச விரும்புகிறேன் அலாவுதீனிடம் நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது என்பது என் எண்ணம் முதலில் அலாவுதீன் தங்கள் அனுமதி இல்லாமலேயே தெற்கு பகுதிக்கு படையெடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசரம்தான் என்ன அவர் எடுத்து வரும் அளவுக்கு அதிகமான செல்வம் மேன்மை தங்கிய சுல்தானுக்கா அல்லது தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ளவா இளவரசரை தாங்கள் வரவேற்பதற்கு பதிலாக ஒரு பழையுடன் சென்று வழிமறிப்பது இந்த சூழ்நிலையில் நல்லது என்று தோன்றுகிறது தேவகிரியில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் செல்வத்தின் கனம் தாங்காமல் திணறிக் கொண்டிருக்கும் அலாவுதீன் படை அந்த மூட்டைகளை விட்டுவிட்டு நம் படைக்கு எதிராக வாழை தூக்க விரும்ப மாட்டார்கள் நேரடி மோதலை தவிர்த்து பதுங்கத்தான் பார்ப்பார்கள் மொத்தத்தில் அலாவுதீனை புரிந்து கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பு என்று விளக்கமாக பேசினார் அமைச்சர் ஹபீப் பாசம் ஒரு போதைப் பொருளாக மூளையை பேதலிக்க செய்திருந்ததால் அமைச்சரின் அறிவுரை சுல்தான் முகத்தில் சுழிப்பைத்தான் வரவழைத்தது இது கண்ட மற்ற அமைச்சர்கள் சற்று பின்வாங்கி ஜால்ராக்களை கையில் எடுத்தார்கள் சுல்தான் எரிச்சலுடனும் புன்னகையுடனும் பேச ஆரம்பித்தார் அமைச்சர்களே முல்லிக் அகமது ஹபீப் சொன்னதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அலாவுதீனை என் மார்பில் அணைத்து வளர்த்தவன் நான் அவன் எனக்கு துரோகம் இழைப்பான் என்று சொல்வது நானே எனக்கு துரோகம் இழைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்வதைப் போல ஆகவே வெற்றி கனியோடு வரும் நம் வீரப்படையை வரவேற்க நானே நேரடியாக செல்ல முடிவெடுத்துள்ளேன் சுல்தான் முடிவாக அறிவித்ததும் சபை கலைந்தது அமைச்சர் ஹபீப் முகத்தில் வேதனை அறிவு என்னும் ஒளியை பாசம் என்னும் கிரகணம் பிடித்துவிட்டது அறிவுரைகள் எப்படி எடுபடும் என்று குமுறிக்கொண்டே அவர் வெளிநடப்பு செய்ததாக கூறப்படுகிறது சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தன்னை வரவேற்க கிளம்பி வரும் செய்தி அலாவுதீனுக்கு போய் சேர்ந்தது துரிதமாக கங்கை நதியை கடந்து கரையோரமாக பெரும் கூடாரம் போட்டு வரப்போகும் மாமனுக்கு வரவேற்பு வளைவுகள் அமைத்தார் அலாவுதீன் கங்கை நதி கரையோரமாக மிதந்து வந்து நின்ற ஒரு அழகிய பெரிய படகிலிருந்து உற்சாக குரலுடன் இறங்கினார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தேதி ஜூலை பத்தொன்பது ஆயிரத்தி இருநூத்தி விதி மேலும் விளையாடியது மருமகன் கலவரப்பட போகிறான் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் நினைத்த அப்பாவி சுல்தான் ஜலாலுதீன் தன்னுடன் படை வீரர்களை கூட அழைத்துச் செல்லவில்லை நெருங்கிய ஆலோசகர்கள் சில அமைச்சர்கள் மட்டுமே கூட இருந்தார்கள் அவர்களையும் படகிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு இரு கைகளையும் நீட்டியவாறு அலாவுதீன் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னேறினார் அந்த எண்பத்தி ரெண்டு வயது சுல்தான் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவரை எதிர்கொண்ட அலாவுதீன் சுல்தானை நெருங்கியவுடன் உணர்ச்சிகரமாக குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி ஓரக்கண்ணால் தன் தளபதிகளை பார்த்து தலையசைத்தார் மன்னரும் மிகுந்த அன்புடன் குனிந்து அலாவுதீனின் தோளை தொட்டு தூக்க முகமது பின் சலீம் என்னும் அலாவுதீனின் மெய்காவலன் பின்னால் இருந்து வாளை உயர்த்தி சுல்தான் முதுகில் பாய்ச்சினான் எதேச்சையாக மன்னன் நகர அவர் தோல் பட்டை அருகில் தோலை கிழித்தது வாழ் அலறி திரும்பிய சுல்தான் துரோகி அலாவுதீன் என்று கத்தியவாறு தட்டு தடுமாறி படகை நோக்கி ஓடத் துவங்கினார் ம் விடாதீர்கள் என்று அலாவுதீன் ஆணையிட யக்தி ஆருதீன் என்னும் ஒரு காவலாளி ஓடிச் சென்று அந்த முதிய மன்னரின் முடியை பிடித்து கீழே தள்ளினான் ஐயோ என்று பரிதாபமாக மன்னரிடம் இருந்து கிளம்பிய கதறல் சில வினாடிகள் தான் கேட்டது இந்த முறை அடியாளின் வாழ்வீச்சில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தலை முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது பிறகு ஒரு ஈட்டியில் அந்த தலையை பொருத்தி அலாவுதீன் அருகில் அடியாட்கள் நிறுத்தினார்கள் அந்த வினாடியில் புது சுல்தானாக பதவி உயர்வு பெற்ற அலாவுதீன் கில்ஜியின் வாயிலிருந்து குபீர் என்று சிரிப்பு சத்தம் கிளம்பியது ஒட்டு மொத்தமாக அராபிய பாரசீக மற்றும் முஸ்லிம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அலாவுதீன் நிகழ்த்திய இந்த நயவஞ்சக செயலை கொடூரமானது மன்னிக்கவே முடியாதது சரித்திரத்தில் மிக கேவலமான கொலைகளுள் ஒன்று என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு குமுறுகிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நன்றி கெட்ட இந்த வெறிச் செயலை இறைவன் மன்னிக்கவில்லை முதுகில் வாளை செலுத்திய தளபதி முகமது பின் சலீம் அதற்கு பிறகு ஓராண்டுதான் உயிர் வாழ்ந்தான் கடுமையான தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பார்வை இழந்து உடல் முழுவதும் அழுகி எலும்பும் தோளுமாக துடித்து இறந்தான் அவன் சுல்தான் தலையை துண்டாடிய யக்தியாருதீனுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டது 
ஐயோ என்னை கொல்ல வருகிறார்கள் என்று தொடர்ந்து இரவும் பகலும் பைத்தியம் பிடித்து அலறி பிறகு கவனிப்பார் இல்லாமல் செத்து போனான் அவன் ஆரம்பத்தில் வெற்றிகள் சூழ்ந்து கொண்டாலும் கடவுளின் தண்டனை அலாவுதீன் கில்ஜிக்காக காத்திருந்தது அது செயல்பட சற்று காலம் பிடித்தது என்பதுதான் வித்தியாசம் அலாவுதீன் கில்ஜி அமலுக்கு வந்த மதுவிலக்கு ராணி முல்லிக் ஜஹான் எச்சரித்ததையும் அமைச்சர் அகமது ஹபீப் வெளிப்படுத்திய கவலையையும் அலட்சியப்படுத்தினார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி மகாராணியும் மந்திரியும் பயந்தபடியே விபரீதம் நிகழ்ந்தது சுல்தான் பாசத்துடன் வளர்த்த கடா முதுகில் பாய்ந்து அவர் உயிரை குடித்த கொடுமை பற்றி காசிம் பெரிஸ்டா போன்ற பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வேதனையுடன் குறிப்பிடுகிறார்கள் சுல்தான் ஜலாலுதீன் தலை கீழே துண்டிக்கப்பட்டு வீழ்ந்தவுடன் உடனடியாக அலாவுதீன் படை டெல்லியை நோக்கி வேகமாக முன்னேறியது செய்தி கேள்விப்பட்ட ராணி முல்லிக் ஜஹான் அவை பெரியவர்களிடம் ஆலோசனை செய்யாமல் தப்பாக காய் நகர்த்தினார் தன் மகன் ருக்னுதீன் இப்ராஹிம்மை அவசர அவசரமாக தூக்கி கொண்டு வந்து அரியணையில் அமர்த்தினார் ஆம் தூக்கி கொண்டுதான் காரணம் இப்ராஹிம் பத்து வயது நிரம்பாத பாலகன் முல்தான் பிரதேசத்தின் நிர்வாகத்தை ஏற்றிருந்த மூத்த மகன் ஆர்லிகான் நல்ல வீரர் அவரை உடனடியாக ராணி அழைத்திருந்தால் அலாவுதீனை சற்றேனும் சமாளித்திருக்கலாம் ஆனால் தன் செல்வாக்கு போய்விடுமோ என்று ராணி அச்சப்பட்டாரோ என்னவோ ஒரு குட்டி பையன் தலையில் அசந்தர்ப்பமான சூழ்நிலையில் மகுடம் ஏறியது தொடர்ந்து தன் படை வீரர்களை பார்த்து அந்த துரோகி அலாவுதீனை விரட்டி அடியுங்கள் என்று விஷயம் புரியாமல் ஆணையிட்டால் ராணி முல்லிக் ஜஹான் எதிர்க்கப் போகிறார்கள் என்று தகவல் வந்தவுடன் எல்லோரையும் வெட்டி தள்ளிவிட்டு அரண்மனைக்குள் செல்வோம் சுல்தான் என்று அலாவுதீனின் தளபதிகள் பரபரத்தனர் அவசரம் வேண்டாம் அரண்மனைக்குள்ளே மந்திரி பிரதானிகளும் வெளியே மக்களும் நம்மீது ஏகமான எரிச்சலில் இருக்கிறார்கள் இத்தனை வெறுப்புக்கும் நடுவே அரண்மனைக்குள் போய் நாம் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது எதற்கும் கூடாரம் அமைத்து ஓய்வெடுப்போம் வேடிக்கை பாருங்கள் வாளை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்றே நினைக்கிறேன் என்றார் அலாவுதீன் விஷம புன்னகையோடு உடனடியாக கூடாரங்கள் பூத்தன அமெரிக்கையாக அமர்ந்து மற்றவர்களுடன் மது கோப்பையுடன் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்த அலாவுதீன் தன் மெய்காவலனை அழைத்து தங்க நாணயங்கள் நகைகள் வைர வைடூரியங்கள் கொண்ட நூற்று கணக்கான மூட்டைகளில் ஒன்றில் தங்க உருண்டைகள் இருக்கும் அந்த மூட்டையை கொண்டு வா கூடவே ஒரு உண்டிவில் என்று ஆணை பிறப்பித்ததை கண்டு தளபதிகள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தனர் பிறகுதான் அந்த அதிசயம் நடந்தது ஒரு மூட்டையை திறக்க செய்த அலாவுதீன் ஒவ்வொரு தங்க உருண்டையாக எடுத்தார் அவற்றை உண்டிவில்லில் பொருத்தி அரண்மனை நோக்கி எய்ய ஆரம்பித்தார் அரண்மனை படை வீரர்கள் மத்தியிலும் மக்கள் மத்தியிலும் விர்ரென்று தங்க உருண்டைகள் ஜொலித்தவாறு பறந்து சென்று விழுந்தன சில வினாடிகளில் எதிர்தரப்பில் கலேபுரம் வாட்களை வீசி எறிந்துவிட்டு ராணியின் படை வீரர்கள் ஓடி வந்து தங்க உருண்டைகளை பொறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் மக்களும் ஆர்வத்துடன் இந்த சேகரிப்பில் சேர்ந்து கொண்டனர் வந்திருப்பவர் எதிரி அல்ல வள்ளல் என்ற செய்தி மின்னல் வேகத்தில் பரவியது பிறகு என்ன ஒட்டுமொத்தமாக அரண்மனை படை அலாவுதீன் பக்கம் கட்சி மாறியது நிராதரவான ராணி முல்லிக் ஜஹான் தன் மூத்த மகன் ஆர்லிகான் தங்கியிருந்த முல்தான் பிரதேசத்துக்கு ஓட வேண்டி வந்தது இப்படியாக ஒரு துளி வியர்வை கூட சிந்தாமல் கம்பீரமாக ஆஸ்தான மண்டப படிகள் ஏறி அரியணையில் அமர்ந்தார் அலாவுதீன் கில்ஜி முடிசூட்டு விழா நடந்தது அக்டோபர் மூணு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அமர்ந்த கையோடு தன் நெருக்கமான வீரர்களை அழைத்த அலாவுதீன் கில்ஜி இப்ராஹிம் சுல்தானை கைவிட்டுவிட்டு நம்மிடம் வந்த முக்கிய அமைச்சர்கள் தளபதிகளை உடனே தீர்த்து கட்டுங்கள் இப்படி கட்சி மாறும் துரோகிகள் எப்போதுமே ஆபத்தானவர்கள் என்று ஆணையிட்டார் அலாவுதீன் பக்கம் ஆவலுடன் வந்து சேர்ந்த அத்தனை பேரும் பரலோகம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் முல்தான் நாட்டுக்கு ஓடிய அரச குடும்பத்தையும் சுல்தான் மறக்கவில்லை மன்னிக்கவும் இல்லை ஜாஃபர்கான் என்ற தளபதியின் தலைமையில் அலாவுதீன் அனுப்பிய படை கிளம்பி சென்று அவர்களை சிறைபிடித்தது ஆர்லிகானும் இளம் இப்ராஹிமும் கொல்லப்பட்டனர் இதுபோன்ற விஷயங்களில் அலாவுதீன் உச்சகட்ட கொலை வெறியுடன் நடவடிக்கை எடுப்பதில் இறக்கப்பட்டதே இல்லை மிக மிக நெருங்கிய விசுவாசிகளை தவிர யாரையும் அவர் நம்பியது இல்லை விட்டு வைத்ததும் இல்லை வஞ்சகம் மட்டுமல்ல வீரமும் ஏராளமாக இருந்தது அலாவுதீனுக்கு கிளர்ந்தெழுந்த பல சிற்றரசர்கள் சுல்தானின் வாழ்வீச்சில் ஓட்டமெடுத்தார்கள் எனினும் மங்கோலியர் பிரச்சினைதான் தொடர்ந்து தலைவலி தந்தது இந்தியாவுக்குள் புகுந்த ஒரு பெரும் மங்கோலிய படையை அலாவுதீனின் தளபதியான ஜாஃபர்கான் தலைமையில் கிளம்பிய படை இன்றைய பஞ்சாப் ஜலந்தர் அருகில் எதிர்கொண்டு புரட்டி எடுத்துவிட்டது ஒரு வருடம் கழித்து ஆவேசத்துடன் மறுபடியும் மங்கோலியர்கள் வருகை தந்தார்கள் இம்முறையும் ஜாபர்கான் முன் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் மாற்றார்கள் ஓட்டமெடுத்தார்கள் ஓராண்டு கழித்து கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்போதில் 
குத்லு கான் என்ற பெரும் வீரன் தலைமையில் மங்கோலியர்கள் விடாப்பிடியாக டெல்லி எல்லையில் புகுந்தார்கள் எதிர்ப்பட்ட சுல்தான் படையின் தலைமையில் ஜாஃபர் கானை பார்த்தவுடன் மறுபடியும் இந்த தளபதியா என்று மங்கோலியர்களுக்கு வெறுத்து விட்டது ஒரு தனி நபர் அரணாக நின்று வீரப்போர் புரிந்தார் ஜாஃபர் கான் அவர் தலைமையில் மற்ற வீரர்களும் பிரமாதமாக வாழ் சுழற்றினார்கள் அப்போது தந்திரமாக ஒளிந்திருந்த எதிரிப்படையின் இன்னொரு பகுதி பின்புறமாக வந்து சூழ்ந்து கொள்ள மங்கோலிய வியூகத்தில் சிக்கினார் ஜாஃபர் கான் ஒரு வினாடி திகைத்த ஜாஃபர் கானுக்கு நிலைமையின் விபரீதம் புரிந்தது மறுகணம் குதிரையில் அமர்ந்திருந்த அந்த வீரரின் வாழ் நாலாபுரமும் அநாயசமாக வேகத்தில் சுழல ஆயிரக்கணக்கில் சூழ்ந்து கொண்ட மங்கோலிய படை வீரர்களால் ஜாஃபர் கானை நெருங்க முடியவில்லை திணறி போன குத்லு கான் முதலில் அந்த குதிரையை கொன்று தள்ளுங்கள் என்று அலறினார் தன் எஜமானனுக்காக ஆவேசமாக ஒத்துழைத்த அந்த அற்புதமான குதிரை மீது ஏராளமான ஈட்டிகள் பாய்ந்தன செத்து வீழ்ந்தது அந்த விசுவாசமான குதிரை சமாளித்து எழுந்து நின்ற ஜாஃபர் கானின் வாழையும் ஒரு ஈட்டி வீழ்த்தியது வாட்போரில் மட்டுமல்ல வில்வித்தையிலும் தேர்ந்தவர் ஜாஃபர் கான் ஒரு வில்லை எடுத்துக்கொண்டு விடாமல் போரை தொடர்ந்தார் அவர் அவரிடமிருந்து சீறி பாய்ந்த அம்புகள் மங்கோலியர்களை சிதற அடித்தன குத்துலு கான் பிரமித்து போனான் குரலை உயர்த்தி ஜாஃபர் கான் நீ ஒரு மாவீரன் நீ இறப்பதை நான் விரும்பவில்லை தயவு செய்து சரணடைந்து விடு தனிப்பட்ட முறையில் உன்னை நான் என் நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்று அறிவித்தான் தளபதி என்கிற முறையில் என் பணியை செய்யும் போது மரணம் நிகழ்ந்தால் அதைவிட பெருமை எனக்கு கிடையாது என்று ஜாஃபர் கானிடமிருந்து பதில் வந்தது அதற்கு மேலும் பொறுக்க மாட்டாத மங்கோலிய தளபதி குத்துலு கான் லேசாக கலங்கிய கண்களுடன் தலையசைக்க நூற்றுக்கணக்கான மங்கோலிய வீரர்கள் ஏக காலத்தில் பாய்ந்து கடைசி வினாடி வரை தன் தலைவன் அலாவுதீன் கில்ஜிக்காக போரிட்ட ஜாஃபர் கான் என்ற அந்த மாவீரரை வெட்டி சாய்த்தார்கள் ஜாஃபர் கானின் வீரத்தை பார்த்து திகைத்து போன மங்கோலியர்கள் என்ன நினைத்தார்களோ அந்த வீர தளபதி வீழ்ந்த பிறகு எதிரிப்படை ஏனோ திரும்பி சென்று விட்டது அதற்கு பிறகு பல ஆண்டுகள் தங்கள் குதிரைகள் தடுமாறினாலோ முரண்டு பிடித்தாலோ ஜாஃபர் கான் ஆவி எதிர்பட்டிருக்கும் என்று மங்கோலியர்கள் சொல்வது வழக்கமாக இருந்ததாக சரித்திர ஆசிரியர்களால் கூறப்படுகிறது தன்னை தவிர இன்னொருவர் ஹீரோவாக கருதப்படுவதை அலாவுதீனால் தாங்க முடியாது ஜாஃபர் கான் வீரத்தை நாலு பேர் புகழ்ந்தது அலாவுதீன் மனதில் கொஞ்ச காலமாக பொறாமை தீயை மூட்டியிருந்தது அந்த மாவீரர் தனக்காக உயிர்விட்ட செய்தி வந்தவுடன் அப்பாடா ஒழிந்தானா ஜாஃபர் கான் என்ற விஷம் தோய்ந்த வார்த்தைகள் சுல்தானிடமிருந்து வந்தன அலாவுதீனின் கொலை வரி தொடர்ந்து நீடித்தது மறைந்த சுல்தான் ஜலாலுதீன் காலத்திலிருந்து இஸ்லாமிய மதம் மாறி டெல்லி அருகே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் பல்லாயிரக்கணக்கான மங்கோலியர்கள் அவர்களில் சிலர் தன்னை கொல்ல திட்டம் போடுவதாக கேள்விப்பட்டார் சுல்தான் விளைவு புதிய முஸ்லிம்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான நிராயுத பாணிகளை அலாவுதீனின் படை சூழ்ந்து கொண்டது ஒரே நாளில் முப்பதாயிரம் பேர் ஈவு இறக்கமில்லாமல் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டனர் தொடர்ந்து பிரச்சினை தந்து கொண்டிருந்த குஜராத் பிரதேசத்தை நோக்கி அலாவுதீன் படை கிளம்பியது எவ்வளவோ வீரத்தோடு போர் புரிந்தும் ராஜபுத்திர அரசர் ராய் கர்ண தேவாவினால் சுல்தான் படையை சமாளிக்க முடியவில்லை குஜராத் சுல்தான் கையில் வீழ்ந்தது கூடவே அழகு கவர்ச்சி புத்திசாலித்தனம் நிறைந்த ஒரு அடிமையும் வந்து சேர்ந்தான் அலியான இவன் பெயர் மாலிக் கபூர் இந்த அடிமை ஒரு இந்து பிறகு முஸ்லீமாக மதம் மாறியவன் அலியாக இருந்தாலும் மாலிக் கபூர் ஒரு பெரும் வீரன் போர் தந்திரங்களில் தேர்ந்தவன் இது தெரிந்த அலாவுதீனுக்கு ஏக மகிழ்ச்சி கபூரை பிரதம தளபதி அளவுக்கு பதவி உயர்வு தந்து அவன் மீது எக்கச்சக்கமான நம்பிக்கை வைத்தார் சுல்தான் அதற்கேற்ப சென்ற இடமெல்லாம் வென்று திரும்பினான் மாலிக் கபூர் ராஜஸ்தானில் உள்ள சித்தூரில் நடந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற போர் முனைப்பாக நடந்த இந்த யுத்தத்தில் ராஜபுத்திர படை தோற்று ராணா ரத்தன் சிங் உயிரிழந்ததை கேள்விப்பட்ட சித்தூர் ராணி பத்மினியும் மற்ற அந்த புற பெண்களும் தீக்குளித்து உயிர் தியாகம் செய்தார்கள் சித்தூரை வெற்றி கண்ட அலாவுதீனின் படை தெற்கு நோக்கி கிளம்பியது கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள தேவகிரி ராஜ்யம் தெலுங்கானா பகுதி வாரங்கள் மைசூர் பிரதேசங்களை ஆண்ட மன்னர்கள் எல்லோரும் அலாவுதீனிடம் அவரது தளபதி மாலிக் கபூரிடமும் தோற்று போனார்கள் பிறகு மாலிக் கபூர் படை தெற்கே மதுரையில் புகுந்தது மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியனின் இரு மகன்களான சுந்தர பாண்டியனுக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் இடையே நிலவிய கோஷ்டி சண்டை மாலிக் கபூர் வேலையை சுலபமாக்கியது தெற்கு படையெடுப்பை வெற்றிகரமாக முடித்துக்கொண்டு டெல்லிக்கு திரும்பினான் மாலிக் கபூர் கூடவே ஏராளமான செல்வத்தோடு அறுநூறு யானைகளையும் இருபதனாயிரம் குதிரைகளையும் கைப்பற்றி சுல்தானுக்கு பரிசாக எடுத்துச் சென்றான் இந்த தளபதி தன் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதிக்கு வேலும் பதவி உயர்வு பரிசுகள் தந்து பாராட்டினார் அல்லாவுதீன் கில்ஜி தொடர்ந்து போரில் வெற்றிகள் குவிய குவிய சுல்தான் தலை கனத்து போனது அகம்பாவம் அதிகமானது தன்னை இரண்டாவது அலெக்சாந்தர் என்று அவ்வப்போது கர்வத்துடன் சொல்லிக் ஆரம்பித்தார் அலாவுதீன் குதுப் மினாரை தூக்கி சாப்பிடும் உயரத்திற்கு இன்னொரு மினாரை கட்டுவேன் என்று முழங்கிய சுல்தான் அதற்கான வேலைகளை துவங்கினார் ஆண்டவன் சித்தம் வேறுவிதமாக இருந்தது 
எத்தனையோ அரசுகளை வெற்றி கொண்ட சுல்தானால் குதுப் மினாரை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை அரைகுறையாக முதல் மாடி வரை மட்டுமே எழும்பிய ஒரு அரைகுறை மினாரை இன்றும் நாம் குதுப் மினார் அருகே காணலாம் நினைத்திருந்தால் அலாவுதீனால் இன்னொரு பல்பனாக உருவெடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பல்பனின் நிதானமான தீர்க்கமான சட்டத்திட்டங்களுக்கு மதிப்பு தரும் அணுகுமுறை அலாவுதீனிடம் காணப்படவில்லை இருப்பினும் அலாவுதீன் ஆட்சியில் விலைவாசிகள் கட்டுக்குள் இருந்தன ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்ட போதும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு முறையாக விநியோகி வியாபாரிகள் இரவு நேரத்தில் கூட பயமில்லாமல் தங்கள் சரக்குகளுடன் நாடு முழுவதும் பயணித்தனர் ஒரு கொள்ளைக்காரர் கூட நாட்டில் இல்லாததுதான் காரணம் போக போக அதிகார போதை தலைக்கேற என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் அலாவுதீன் கில்ஜி மூளையில் மேலோங்கியது மது அருந்துகிறோம் பேர்வழி என்று கூட்டமாக பிரபுக்கள் சங்கமிக்கிறார்கள் சதி திட்டங்கள் உருவாக இதுவும் காரணம் என்று முடிவெடுத்த சுல்தான் உடனே சாம்ராஜ்யத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமலுக்கு கொண்டு வந்தார் முதல் ஆளாக தன் மது கோப்பைகளையும் ஜாடிகளையும் தர்பாருக்கு கொண்டு வந்து கீழே போட்டு உடைத்தார் ஆனால் மதுவிலக்கு திட்டம் தோல்வியை தழுவியது டெல்லி சந்து பொந்துகளில் எல்லாம் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி ஆரம்பித்ததுதான் காரணம் கடைசியில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் கிறுக்குத்தனம் அளவுக்கு மிஞ்சியது யாருக்கும் தோன்றாத விபரீத எண்ணம் விஷச்செடியாக அலாவுதீன் மனதில் துளிர்விட்டது தன்னை கடவுளின் ஒரு தூதர் என்று ஏன் அழைக்கக்கூடாது என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டார் சுல்தான் அல்லா உல் மூக் என்னும் டெல்லியில் நீதிபதி ஸ்தானத்தில் உள்ள முதிர்ந்த மரியாதைக்குரிய அறிஞரை அழைத்து இது பற்றி கருத்து கேட்டார் திகைத்து போனார் பெரியவர் மூல்க் பிறகு சுதாரித்து கொண்டு சுல்தான் இந்த ஆபத்தான எண்ணத்தை உடனே விட்டுவிடுங்கள் சில சமயம் கடவுளின் தூதுவர்கள் அரசரின் கடமைகளை நிறைவேற்றியது உண்டுதான் ஆனால் மன்னர்கள் எல்லாம் இறைவனின் தூதுவராகிவிட முடியாது மன்னர்கள் இன்று வருவார்கள் நாளை போவார்கள் ஆனால் அல்லா ஆட்சி நிரந்தரமானது முடிவு இல்லாதது என்று துணிவுடன் நிமிர்ந்து நின்று எடுத்துச் சொல்ல சபையில் இருந்த அடிவருடிகள் சிலர் முதியவரின் தலை அவ்வளவுதான் என்று முடிவு கட்டினார்கள் ஆனால் சுல்தான் வெகு நேரம் அந்த அறிஞரின் முகத்தை ஊடுருவி பார்த்தார் பிறகு மெல்ல தலை செய்து நீங்கள் சொல்வது சரிதான் தவறு செய்து விட்டேன் என்று ஒப்புக்கொண்டார் அலாவுதீன் கில்ஜி பெரியவருக்கு பரிசுகள் தந்து கௌரவித்து மரியாதையுடன் திருப்பி அனுப்பினார் மாலிக் கபூர் முபாரக் கில்ஜி குஸ்ரூகான் அந்த புறத்து ஆண்கள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் வைத்ததுதான் சட்டம் நான் நினைப்பது நடந்தாக வேண்டும் என்கிற மமதையோடு அமைந்த அலாவுதீன் கில்ஜியின் சர்வாதிகாரத்துக்கும் முடிவு வந்து நேர்ந்தது போக போக அலியாக வந்து சேர்ந்து சேனாதிபதியாக உயர்ந்த மாலிக் கபூர் நினைத்ததுதான் அரண்மனையில் நடந்தது அவன் வைத்ததுதான் சட்டம் என்றானது ஒரே அடியாக மாலிக் கபூரின் கைப்பாவையானார் அலாவுதீன் வஞ்சகத்தையும் தேவையில்லாத கொலை வெறியையும் முக்கிய ஆயுதங்களாக பயன்படுத்திய அலாவுதீனின் கடைசி காலம் பரிதாபமானது திடீரென்று சுல்தானை வியாதிகள் பீடித்தன நீர் சேர்த்து அவரது கை கால்கள் வீங்கின இரத்த கொதிப்பும் சேர்ந்து கொள்ள படுக்கையில் வீழ்ந்தார் அலாவுதீன் மாலிக் கபூர் ஜாலி கபூர் ஆனார் உங்களை கொல்ல மகாராணியும் தங்கள் மகன்களும் சதி திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் மன்னா என்று வஞ்சகமாக வேந்தனியின் காதில் கிசுகிசுத்தான் அவன் நோயின் வேதனையில் ஏற்கனவே மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு எரிச்சலில் இருந்த சுல்தான் சேனாதிபதி சொன்னதை கேட்டு தன் குடும்பத்தையே சிறையில் தள்ளுவதற்கான ஆணையில் கையொப்பமிட்டார் இதற்குள் சுல்தான் ஆட்சியை எதிர்த்து குஜராத்திலும் ராஜஸ்தானிலும் மகாராஷ்டிரத்திலும் போராட்டங்கள் வெடித்தன அங்கேயெல்லாம் இருத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டெல்லி படைகள் விரட்டியடிக்கப்பட்டன ஜாஃபர்கான் போன்ற விசுவாசமான வீர தளபதிகள் இல்லாததும் ஒரு காரணம் இந்த தோல்வி செய்திகள் படுக்கையில் வழியோடு புரண்டு கொண்டிருந்த அலாவுதீன் கில்ஜியின் காதுகளில் விழ துவண்டு போய் அழுதார் அலாவுதீன் ஒரு நாள் இரவு படுக்கையில் அரற்றி கொண்டிருந்த அலாவுதீன் அருகே மருந்து குப்பியுடன் போய் நின்றான் மாலிக் கபூர் ஒரு மருந்தும் தேவையில்லை என்று புரண்டு படுக்க பார்த்த சுல்தானை பலவந்தமாக திருப்பி அவர் வாயில் மருந்து குப்பியில் இருந்த கொடிய விஷத்தை ஊற்றி காரியத்தை முடித்தான் அந்த நயவஞ்சக சேனாதிபதி இருபது ஆண்டு காலம் இந்தியாவே நடுங்க வைத்துக் கொண்டிருந்த சுல்தான் இந்த வகையில் ஒரு அலியின் கையால் கொடூரமாக உயிரிழந்தது ஜனவரி இரண்டு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாறில் அலாவுதீனை அரவணைத்து அன்புடன் வளர்த்த மாமன் ஜலாலுதீன் கில்ஜியை நன்றியில்லாமல் கொலை செய்த பாவத்துக்கு அல்லா அளித்த தண்டனைதான் இது என்று வரலாற்று பேராசிரியர்கள் அலாவுதீனின் பரிதாப மரணத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி இறந்த இரண்டாவது நாள் சபையை கூட்டிய மாலிக் கபூர் சுல்தான் எளிதேதியாக கூறப்பட்ட உயிலை படித்தான் பொய்யான ஒரு உயில் அதன்படி மறைந்த சுல்தானின் மூத்த மகன்கள் சதி திட்டங்கள் தீட்டியதால் அவர்களுக்கு அரியணையில் எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் கடைசி மகன் உமர்கான் கில்ஜிதான் அலாவுதீன் வாரிசு என்றும் அறிவித்த மாலிக் கபூர் ஏழு வயது நிரம்பாத உமர்கானை திகைத்து போன சபையினர் முன்னிலையில் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தினான் இளவரசருக்கு என்னை காப்பாளராக நியமித்திருக்கிறார் அலாவுதீன் என்று கூடவே அறிவித்துக் கொண்டான் 
அரசு கட்டில் ஒரு அரியா சிறுவனின் தொட்டிலானது ஆட்டம் போட ஆரம்பித்தான் அலி முதல் வேளையாக சிறையில் தள்ளப்பட்ட அலாவுதீனின் பிள்ளைகளான கிசிர்கான் ஜாதிகான் இருவருடைய பார்வையையும் பறிக்கச் சொல்லி ஆணையிட்டான் தர்பூசணி பழத்தின் விதைகளை கத்தியால் சுழித்து சுரண்டி எடுப்பதைப் போல சிறையில் பரிதாபமாக வாடிக்கொண்டிருந்த இரு இளவரசர்களின் கண்களும் அகற்றப்பட்டதாக குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன பட்டத்துக்கு வந்த பாலகனின் தாயை அலாவுதீனின் மூன்றாவது மனைவியை தேவையில்லாமல் ஒரு பந்தாவுக்காக மணந்து கொண்டு தன் கொடூர செயலை கொண்டாடினான் மாலி கபூர் மாலி கபூர் ஒரு அலி என்பதை மறக்க வேண்டாம் மிச்சமிருந்தது முபாரக் என்னும் ஒரு இளவரசர் அவர் அலாவுதீனின் இரண்டாம் மனைவியின் மகன் அந்த இளவரசர் மாலி கபூரின் நினைவுக்கு வர அரண்மனையில் ஓர் அறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த முபாரக் தலையை சீவச் சொல்லி ஆணை பிறந்தது சில வீரர்கள் முபாரக் தங்கியிருந்த அறையை நோக்கி கிளம்பிச் சென்றார்கள் எப்படியோ இந்த விஷயம் முபாரக் காதுகளுக்கு போய்விட அந்த ஆபத்தான தருணத்திலும் அந்த இளவரசரின் மூளை வேலை செய்தது தான் அணிந்து கொண்டிருந்த நெக்லஸை கலட்டி அதில் இருந்த முத்துக்களையும் வைரங்களையும் பீத்து எடுத்து கதவுக்கு வெளியே கொலைகாரர்கள் காலடியோசை கேட்ட மாத்திரத்தில் உருட்டி தள்ளினார் இளவரசர் முபாரக் உருண்டு வந்து பரவிய வைரங்களுக்காக வராண்டாவில் வெட்டுக்குத்து ஏற்படும் அளவுக்கு அடியாட்களுக்குள் அடிதடி நிகழ ஆரம்பித்தது அந்த சமயம் பார்த்து அங்கு வந்து சேர்ந்த ஒரு மெய்காவலன் நன்றி மறந்து மன்னரின் மகனை கொள்ள வெட்கமில்லையா உங்களுக்கு மாலி கபூர் ஒரு துரோகி அந்த ஈன பிறவிக்கு அல்லவா நாம் தண்டனை தர வேண்டும் என்று எடுத்துச் சொல்ல இளவரசரை கொல்ல வந்த வீரர்கள் மனம் மாறினார்கள் வந்த வழியிலேயே உருவிய வாட்களுடன் திரும்பினார்கள் இம்முறை மாலி கபூரின் படுக்கையறை நோக்கி கூடவே அந்த வீரர்கள் மாலி கபூருக்கு நெருக்கமான சில அந்தப்புற அலிகளையும் அழைத்துச் சென்றார்கள் அலிகள் அணிந்திருந்த வலையோசை கேட்ட மாலி கபூர் கதவை திறக்க உள்ளே பாய்ந்த வீரர்கள் திடுக்கிட்டு ஓடி தப்பிக்க பார்த்த கபூரை கண்டந்துண்டமாக வெட்டி தள்ளினார்கள் அலாவுதீன் இறந்து சரியாக முப்பத்தி ஐந்தாவது நாளில் மேன்மை தங்கிய இளவரசர் அவர்களே என்ற குரல் கேட்டு திரும்பிய முபாரக் மாலை மரியாதைகளோடு மந்திரி பிரதானிகள் தன் அரை கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்து நின்றதை பார்த்ததும் மாலி கபூர் எங்கே என்று நடுங்கியவாறு கேட்டார் அந்த ஆஸ்தான துரோகியை பரலோகம் அனுப்பியாகிவிட்டது என்று பதில் வந்தது மகிழ்ச்சியில் துல்லிய முபாரக் தர்பாருக்கு வந்து சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவன் உமர் கில்ஜியை செல்லமாக தட்டி கொடுத்துவிட்டு தம்பியே ஆளட்டும் நான் அவனுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் எனக்கு எதற்கு அரியணை என்றார் அந்த வார்த்தை இரண்டு மாதங்கள் தான் நீடித்தது நாட்டை பல பிரச்சனைகள் சூழ்ந்திருக்கும் இச்சமயத்தில் நான் மன்னனாக அமர்ந்தால்தான் மக்களுக்கு சற்றேனும் பயமாக இருக்கும் என்று அறிவிப்பு செய்துவிட்டு சிறுவனை கீழே இறக்கி மகுடத்தை தன் தலையில் சூட்டினார் முபாரக் கில்ஜி மூன்று மாதங்கள் மட்டுமே ஆட்சி செய்த குழந்தை உமர் கில்ஜியை சிறைச்சாலைக்கு அழைத்துச் சென்று இரு கண்களிலும் பழுக்க காய்ச்சின இரும்பை பதித்து கொடுமை புரிந்தார்கள் முபாரக்கின் அடியாட்கள் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாறில் பட்டத்துக்கு வந்த சுல்தான் முபாரக் கில்ஜியை அரசர் என்பதை விட அரியணைக்கு வந்து சேர்ந்த ஒரு அவமான சின்னம் என்று அழைக்கலாம் எடுத்த எடுப்பில் சிறையில் இருந்த பதினேழாயிரம் கைதிகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக விடுதலை தந்து தான் பட்டத்துக்கு வந்ததை கொண்டாடினார் சுல்தான் முபாரக் விடுதலையானவர்களில் பாதிக்கு மேல் கொலைகாரர்கள் கொள்ளைக்காரர்கள் பிறகு இராணுவ வீரர்கள் எல்லோருக்கும் ஆறு மாத போனஸ் அளிக்க சொல்லி சுல்தானிடமிருந்து ஆணை வந்தது அதோடு அந்த புறம் சென்று அமர்ந்தவர்தான் அடியோடு நாட்டை மறந்து போனார் இந்த அரசர் சுல்தானின் நான்கு ஆண்டுகால ஆட்சியில் குடிப்பது சல்லாபிப்பது தவிர வேறு எதுவும் அவர் செய்ததாக தெரியவில்லை என்று முபாரக் கில்ஜியின் ஆட்சியை விமர்சிக்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் ஜியாவுதீன் பரானி இந்நேரத்தில்தான் அந்த புறத்தில் ஒரு அலங்கோலம் நிகழ்ந்தது காம கலியாட்டம் என்பது பெண்களோடுதான் என்ற நேர்வழியை மறந்தார் சுல்தான் தனக்கு சேவகம் புரிய குஜராத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மல்லிக் குஸ்ரு என்னும் இந்து இளைஞனிடம் காதல் வயப்பட்டார் முபாரக் கில்ஜி அந்த புறம் என்பது இந்த இரு ஆண்களுக்கு மட்டும் என்ற நிலைமை தலையில் அடித்துக் கொள்ளும் வகையில் தலைகீழாக மாறியது மல்லிக் குஸ்ரூவின் புதிய சேவகத்தில் புல்லரித்து போன முபாரக் அவனை தன் பிரதம மந்திரியாக ஆக்கிக் கொண்டார் மற்ற பிரபுக்களும் பிரதானிகளும் முகம் சுழித்ததைக் கண்டு என் சொந்த விஷயத்தில் யாரும் தலையிட வேண்டாம் குஸ்ரூ ஒரு இந்து என்பதால் தானே உங்களுக்கு வயிற்றெறிச்சல் என்று சொன்ன சுல்தான் தன் நண்பனை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அங்கேயே குஸ்ரூவை மதம் மாற சொல்லி ஆணையிட்டார் உடனே தன் பெயரை குஸ்ரு கான் என்று மாற்றிக்கொண்டதாக அறிவித்தான் மல்லிக் குஸ்ரு இப்படி தங்கள் தகாத நட்புக்காக இருவருமே தங்கள் உன்னதமான மதங்களை கொச்சைப்படுத்தினார்கள் பொறுத்து பார்த்த மந்திரிகள் சுல்தான் குஜராத் ராஜ்யத்தில் தங்களை எதிர்த்து கிளர்ச்சி பெரிதாக வெடித்துக் கொண்டு இருக்கிறது அதையும் சற்று கவனித்தால் நல்லது என்று எடுத்துச் சொன்னார்கள் ஐன் உல் மூக் என்ற திறமை வாய்ந்த தளபதிகள் தலைமையில் முபாரக் கில்ஜி அனுப்பிய படை குஜராத்தை வழிக்கு கொண்டு வந்தது பிறகு கோதாவரி நகரை சார்ந்த தேவகிரியை ஆண்ட மன்னர் ஹரபாலதேவர் புரட்சி கொடி தூக்க முபாரக் நேரடியாக ஒரு பெரும் படையோடு கிளம்பினார் டெல்லி சுல்தானின் பெரும் படையை தேவகிரி மன்னரால் சமா
ஹரபாலதேவரின் தோல் முழுமையாக உரிக்கப்பட்ட கொடுமை நிகழ்ந்தது பிறகு அவர் தலையை வெட்டி எடுத்து கோட்டை முகப்பில் ஈட்டியில் பொருத்தி வைத்தார்கள் முபாரக்கின் வீரர்கள் இதற்குள் தெலுங்கானாவுக்கு படையுடன் சென்ற குஸ்ரு கான் வெற்றி பெற்று திரும்ப சுல்தான் முபாரக் கில்ஜிக்கு தலைகால் புரியவில்லை டெல்லிக்கு திரும்பியவுடன் நண்பர் குஸ்ரு கானை ஆற தழுவி கொண்டார் சுல்தான் ஏற்கனவே சீரழிந்து விட்டிருந்த டெல்லியின் மகோனதமான அரண்மனை படு கேவலமாக போனது மதிப்புக்குரிய பிரபுக்கள் அறிஞர்கள் யாவரும் அரண்மனை பக்கம் தலை காட்டுவதை தவிர்த்தார்கள் வந்து போனவர்கள் விரசமாக பாடும் இசைக்கலைஞர்களும் விபரீதமான காம விளையாட்டுகளில் தேர்ந்த விபச்சாரிகளும் தான் திறமை மிகுந்த சுல்தான்கள் வாழ்ந்த மாளிகை ஒரு கீழ்த்தரமான கேளிக்கை கூடமாக மாறியது கண்டு பிரபுக்களும் மத குருமார்களும் குமுறினர் முபாரக் கில்ஜிக்கு சிறு வயதில் ஆசிரியராக இருந்த காஜி ஜியாவுதீன் என்னும் பேரறிஞர் எப்படியோ தடைகளை சமாளித்து சுல்தானை சந்தித்து அறிவுரை கூற ஆரம்பித்தார் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்த குஸ்ரு கான் அழகிய மங்கை போல உடை அணிந்து கொண்டு உதட்டு சாயம் பூசிக்கொண்டு ஒய்யாரமாக உள்ளே நுழைய அந்த கணமே முபாரக் கில்ஜியின் அறிவு அடியோடு மழுங்கியது ஆசிரியர் வெளியேற்றப்பட்டார் வெளியே தோட்டத்தில் அந்த நல்ல மனம் கொண்ட அறிஞரை இழுத்துச் சென்ற குஸ்ரு கானின் ஆட்கள் குத்தி சாய்த்தனர் ஐயோ என்று அந்த ஆசிரியர் வெளிப்படுத்திய அலறல் அந்த புறத்தில் இருந்த முபாரக் காதில் விழுந்தது என்ன சத்தம் அது என்று எழுந்தார் முபாரக் கில்ஜி வெளியே நிகழும் கொலையை நேரில் பார்த்தால் தன் சுயரூபம் வெளிப்பட்டுவிடும் என்று புரிந்து கொண்ட குசுரு கான் இனியும் சுல்தானை விட்டு வைக்க கூடாது நான் நாடாள வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது என்று முடிவு கட்டி முபாரக் கில்ஜியை ஓடி சென்று மடக்கினான் முதன்முறையாக மன்னருக்கு நண்பன் மீது சந்தேகம் வந்துவிட்டது குசுரு கானை அகற்றிவிட்டு வெளியேற பார்த்த சுல்தானை முடியை பிடித்து கீழே தள்ளினான் இதுவரை நெருங்கிய நண்பனாக நடித்து வந்த அந்த நயவஞ்சக நரி கண்களில் திகைப்போடு சுல்தான் எசகு தப்பாக கதவுக்கு அருகில் கோணல் மாணலாக விழ குஸ்ரு கான் கொடுத்த குரலில் அவனுக்கு விசுவாசமான காவலாளிகள் உள்ளே புகுந்தனர் சுல்தானை அவர்கள் அழுத்தி பிடித்து கொள்ள வாழை எடுத்து ஒரே வீச்சில் தன்னை சீராட்டிய எஜமானின் தலையை துண்டாக்கினான் அந்த துரோகி இந்த கொலை நிகழ்ந்தது மார்ச் இருபத்தி நாலு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி துண்டாக்கப்பட்ட சுல்தானின் தலையை அரண்மனை முற்றத்தில் தூக்கி எறிந்த குஸ்ரு கான் உடனே வீரர்களுடன் சிறைச்சாலைக்கு சென்றான் அங்கே சிறையிலே எலும்பு கூடாக முடங்கி கிடந்த மற்ற இளவரசர்களை சில மாதங்களே சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த சிறுவன் உமர் கில்ஜி உட்பட வெட்டி கொன்றார்கள் பிறகு அந்த வெறிபிடித்த கும்பல் அந்த புறத்துக்குள் நுழைந்தது அலாவுதீன் கில்ஜி மற்றும் முபாரக் கில்ஜியின் குடும்ப பெண்களை மானபங்கப்படுத்தி ஆட்டம் போட்டது மறுநாள் காலை அடுத்த சுல்தானாக தன்னைத்தானே அறிவித்துக் கொண்டு அரியணையில் அமர்ந்தார் குஸ்ரு கான் வாழ்ந்த விதத்தால் இந்து மதத்தை கேவலப்படுத்திய இந்த திடீர் மன்னன் தான் மாறிய மதத்தையும் கேவலப்படுத்தினான் இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தலங்களை நாசப்படுத்தினான் டெல்லிவாழ் மக்கள் இந்த கேடுகட்ட ஆட்சியை பார்த்து திகைத்து போனார்கள் பொறுக்க முடியாத பிரபுக்கள் டெல்லி ஆட்சியின் கீழ் இருந்த லாகூரை நிர்வகித்து வந்த கியாஜுதீன் துக்லக் என்னும் திறமை வாய்ந்த பிரபுவுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பினார்கள் திகைத்து போன கியாஜுதீன் உடனடியாக ஒரு படை திரட்டி கொண்டு டெல்லிக்கு விரைந்தார் டெல்லி கோட்டைக்கு வெளியே நடந்த சுருக்கமான யுத்தத்தில் குஸ்ரு கானின் படை சிதறி ஓடியது தோற்றுவிட்டோம் என்று புரிந்தவுடன் ஓட்டம் பிடித்த குஸ்ரு கான் ஒளிந்து கொள்ள தேர்ந்தெடுத்த இடம் டெல்லிக்கு வெளியே உள்ள இடுகாட்டில் ஒரு கல்லறைக்கு அடியில் கியாஜுதீன் துக்லக்கின் திறமையான படை வீரர்கள் குஸ்ரு கானை தோண்டு துருவி பிடித்து இழுத்து வந்தார்கள் கோட்டைக்கு வெளியே நார்ச்சந்தி கூடும் இடத்தில் குஸ்ரு கானின் உடல் தலைவேறு கைவேறு கால்வேறாக பீத்து எடுக்கப்பட்டது இப்படியாக ஒரு தனிப்பட்ட இருவரின் கீழ்த்தரமான நட்பு கொலை வெறியில் கொண்டுவிட்டு கில்ஜி வம்சத்துக்கே முடிவு கட்டியது மந்திரி பிரதானிகளும் மற்றவர்களும் விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க மகுடம் சூட்டிக்கொள்ள இசைந்தார் கியாஜுதீன் துக்லக் இவர்தான் சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற பிரச்சனைக்குரிய முகமது பின் துக்லக்கின் தந்தை கியாசுதீன் துக்லக் முகமது பின் துக்லக் ஹனூஸ் தில்லி தூரஸ்த் டெல்லியில் கில்ஜி வம்சத்தை முடித்து வைத்த கியாசுதீன் துக்லக்கின் தந்தை ஒரு முஸ்லீம் தாய் ராஜபுத்திர இனத்தைச் சேர்ந்த இந்து இந்த காதல் தம்பதிக்கு பிறந்த கியாசுதீன் தான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை ஆழப்போகிறோம் என்று கனவு கூட கண்டிருக்க மாட்டார் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆட்சியில் வடக்கு எல்லையில் ஒரு திறமையான தளபதியாக மட்டுமே பணிபுரிந்து வந்த கியாசுதீன் வாழ்க்கையில் விதி வியப்பாக விளையாடி அவரை டெல்லிக்கு கொண்டு சேர்த்தது புகழ்பெற்ற தலைநகரை அலங்கோலமாக ஆட்சி புரிந்து கேவலப்படுத்திய ஆண் வைப்பாட்டி குஸ்ரு கான் செத்து வீழ்ந்த பிறகு அவமானத்தால் அதுவரை தலை குனிந்திருந்த மத குருமார்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தலை நிபுர்ந்தார்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார்கள் கியாசுதீன் துக்லக்கை வரவேற்க தயாரானார்கள் 
மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துடன் மலர்தூப மக்கள் கூட்டம் ஏற்கனவே வெளியே காத்திருந்தது வெற்றி ஊர்வலத்தின் தலைமையில் குதிரையில் முன்னால் அமர்ந்தபடி ஆஸ்தான மண்டபம் வரை வந்த கியாஜுதீனின் முகமோ திடீரென்று மாறியது உள்ளே தொலைவில் மின்னிய அரியணையை பார்த்ததும் அவர் கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்தது குதிரையிலிருந்து தாவி இறங்கி அங்கேயே படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்த அவர் ஓவென அழ ஆரம்பித்தார் என்னவோ ஏதோ என்று அவையோரிடையே விபரீத மௌனம் நிலவியது பிறகு ஒரு வழியாக தலையை நிமிர்த்திய கியாஜுதீன் உணர்ச்சிகரமாக முழக்கமிட்டார் என் அன்புக்குரிய மக்கள் முன்பும் அவை பெரியவர்கள் முன்பும் மண்டியிட்டு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் வாளை உயர்த்தியது அரியணையில் அமர்வதற்காக அல்ல ஒரு கொடூரமான மிருகத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்காகத்தான் மாமனார் அலாவுதீன் கில்ஜியிடம் சேவகம் புரிந்த நான் அவர் அமர்ந்த இடத்தில் எப்படி அமர்வது வேண்டாம் இந்த அவமரியாதை அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழந்தை இருந்தால் கூட போதும் தயவு செய்து அழைத்து வாருங்கள் நாம் எல்லோரும் அந்த வாரிசுக்கு காப்பாளர்களாக இருப்போம் இல்லையெனில் பெரியவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பேசி யாரை வேண்டுமானாலும் மன்னராக தேர்ந்தெடுங்கள் நான் அவர்கள் பணிபுரிய தயார் கியாசுதீன் இப்படி உருக்கமாக பேசியதை தொடர்ந்து எல்லோர் கண்களும் கலங்கின ஓஹும் கில்ஜி வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வாரிசு கூட உயிரோடு இல்லாததால் எல்லோரும் ஏகமனதாக கியாசுதீன் துக்ளக்கை ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்னில் அரியணையில் அமர்த்தி மகுடம் சூட்டினார்கள் களியாட்ட சுல்தான்கள் முபாரக் ஷாவும் குஸ்ரூ கானும் கஜானாவை ஏற்கனவே ஒரு வழி பண்ணி இருந்ததால் கியாசுதீன் ஆட்சிக்கு வந்தபோது அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைமை படுமோசமாக இருந்தது அந்த நிலையிலும் மிக திறமையாக நிர்வாக லகானை பிடித்து ஆட்சியை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் கியாசுதீன் துக்ளக் திட்டவட்டமான வரி வசூல் தேவைக்கேற்ற சட்ட திட்டங்கள் என்று ஒவ்வொன்றாக அமலுக்கு வந்தன திறமையானவர்கள் மந்திரிகளாகவும் கவர்னர்களாகவும் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்டனர் முந்தைய போர்களில் வீரம் காட்டியவர்கள் தளபதி ஆனார்கள் வியாபாரிகளுக்கு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டன மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் சீரான விநியோகம் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டன சீர்கட்ட நிலையிலிருந்த அரண்மனைகள் கோட்டைகள் மாளிகைகள் பழுது பார்க்கப்பட்டதோடு புதிய கால்வாய்களும் சாலைகளும் உருவாக்கப்பட்டன இத்தனைக்கும் கியாசுதீன் ஆட்சிக்கு வந்தது என்னவோ அறுபது வயதை கடந்த பிறகு சுல்தானுக்கு ஐந்து மகன்கள் மூத்தவர் முல்லிக் ஃபக்ருதீன் ஜூனா அடுத்த வாரிசாக உடனேயே அறிவிக்கப்பட்டார் அலூப்கான் என்ற புது பட்ட பெயருடன் பிற்பாடு இந்த பெயரும் போய் முகமது பின் துக்ளக் என்ற பெயரில் ஆண்ட பிரச்சினைக்குரிய சுல்தான் இவர்தான் கியாஜுதீன் துக்ளக் ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டாவது ஆண்டிலேயே தன் படை பலத்தை காட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது ஏற்படுத்தியவர் தெற்கே வாராங்கல் தெலுங்கானா பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்தவர் பிரதாப ருத்ர தேவர் என்னும் மன்னர் அதுவரை டெல்லிக்கு கப்பம் கட்டி கொண்டிருந்த அந்த மன்னர் இனி கப்பம் கட்டுவது நிறுத்தப்படுகிறது ஆனதை பார்க்கலாம் என்று டெல்லிக்கு செய்தி அனுப்பினார் இளவரசர் முகமது பின் துக்ளக் தலைமையில் ஒரு பெரும் படை வாரங்கள் கிளம்பியது எல்லாவித ஏற்பாடுகளுடனும் தயாராக இருந்த வாரங்கள் மன்னரின் படை சுல்தான் படையை துரத்தி அடித்து விட்டது திடீரென்று துக்ளக் படை வீரர்கள் இடையே ஒரு தொற்று நோய் பிளேக் என்று கூறப்படுகிறது பரவ நோயால் அவதிப்பட்டவாறு திரும்பி தட்டு தடுமாறி ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை பிரதாப ருத்ர தேவரின் படை வீரர்கள் வெட்டி தள்ளினார்கள் தோற்று திரும்பிய முகமது பின் துக்ளக் தந்தையிடம் சூளுரைத்துவிட்டு இரண்டு மாதங்களில் மறுபடி வாரங்கள் நாட்டு எல்லைக்குள் தன் படையுடன் அலை மோதினார் இந்த இரண்டாவது போரில் பழுதீர்க்கும் வீராவேசத்துடன் போர் புரிந்த டெல்லி படை பெரும் வெற்றியடைந்து கோட்டையை கைப்பற்றி மன்னரை குடும்பத்துடன் சிறைபிடித்தது வாரங்கல் பிரதேசத்துக்கு சுல்தான்பூர் என்று புது பெயரிட்டுவிட்டு அரச கைதிகளோடு டெல்லிக்கு கிளம்பினார் முகமது பின் துக்ளக் வாரங்கல் அரண்மனையில் இருந்த செல்வம் அடியோடு துடைக்கப்பட்டு யானைகளில் ஏற்றப்பட்டன வெற்றியோடு தலைநகர் திரும்பிய தன் மூத்த மகனை பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு ஏற்பாடுகளுடன் ஆறத்தழுவி வரவேற்றார் கியாசுதீன் இத்தருணத்தில் ஒரு வித்தியாசமான போர்க்களம் சம்பந்தப்படாத ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சியையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஹஸ்ரத் நிசாமுதீன் ஆலியா என்னும் முஸ்லிம் துறவி டெல்லியில் ஒரு மூளையில் எளிமையானதோர் ஆசிரமம் அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார் அன்பும் அறிவும் அடக்கமும் கொண்டிருந்த அந்த ஞானியிடம் மக்கள் பெரும் பக்தி வைத்திருந்தனர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே டெல்லிக்கு அருகாமையில் துக்லாபாத் என்ற பெயரில் புது தலைநகரை கட்ட ஆரம்பித்தார் சுல்தான் கியாசுதீன் துக்ளக் எல்லோரும் வியக்கும் அளவுக்கு வேகமாக இரண்டே ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அந்த புதிய தலைநகர் புது அரண்மனையில் சென்று அமர்ந்த சுல்தான் கியாசுதீன் முன் மன்னர்களும் பிரபுக்களும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் கியூவில் நின்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர் போகாதது துறவி நிஜாமுதீன் மட்டுமே என்னை வந்து பார்க்காதது ஏன் என்று அந்த மகானுக்கு கேள்வி கடிதம் அனுப்பினார் சுல்தான் தலைநகரமாது இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் அங்கு குடியேறப் போவது வழிப்பறி திருடர்களும் நரிகளும் குரங்குகளும் வௌவால்களும் தான் போய் உங்கள் சுல்தானிடம் நான் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் என்று பதில் அனுப்பினார் அந்த துறவி இது கேட்ட சுல்தானுக்கு ஏக கடுப்பு இருப்பினும் மக்கள் பெருமதிப்பை பெற்றிருந்த அந்த பெரியவரை தண்டித்து கெட்ட பெயர் வாங்கிக் கொள்ள கியாசுதீனுக்கு விருப்பம் இல்லை 
இதற்கிடையே எந்த சுல்தான் டெல்லியில் ஆண்டாலும் சுணங்கி முரண்டு பிடிக்கும் வங்காளத்தில் கியாசுதீனுக்கு எதிராக போராட்டம் பிடித்தது வங்காள மன்னர் பெயரும் கியாசுதீன் பகதூர் அவரை அடக்க ஒரு படையுடன் தானே கிளம்பினார் சுல்தான் வங்காள கியாசுதீன் படையை டெல்லி கியாசுதீன் படை வெற்றி கண்டது வங்காளம் முதல் முறையாக டெல்லியின் கட்டுக்கோப்புக்குள் வந்தது வங்காளத்தில் வெற்றி பெற்ற கியாசுதீன் டெல்லிக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த போது சில அமைச்சர்கள் தங்களை மதிக்காமல் திரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த துறவிக்கு தலைநகர் திரும்பியவுடன் முதல் வேலையாக புத்தி புகட்ட வேண்டும் சுல்தான் என்று தேவையில்லாமல் கோல் மூட்டி வைத்தனர் கியாசுதீனும் சும்மா இருந்திருக்கலாம் மாறாக ஆம் நான் டெல்லி திரும்புவதற்குள் அந்த திமிர் பிடித்த பரதேசி ஊரை விட்டு ஓட வேண்டும் என்று முன்கூட்டியே செய்தி அனுப்புங்கள் என்று ஆணை பிறப்பித்தார் செய்தி போய் சேர்ந்ததும் சீடர்களும் மக்களும் தொண்ணூறு வயது நிரம்பி அந்த மகான் முன் ஓடி சென்று விஷயத்தை சொல்லி அழ ஆரம்பித்தார்கள் இதற்குள் ஒருவர் விரைந்து வந்து கடவுளின் அன்பை பற்ற எங்கள் ஆசானே சுல்தான் படை வெகு அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்து விடுவோம் உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து என்று எச்சரிக்க மக்கள் கூட்டம் கதற ஆரம்பித்தது அமைதியாக அமர்ந்திருந்த மகான் நிசாமுதீன் ஆலியா ஒரு பெருமூச்சுடன் எல்லோரையும் கையமர்த்திவிட்டு ஏன் அழுகிறீர்கள் அதிகார போதையில் மூழ்கியவுடன் மமதையோடு பேசும் எத்தனை மன்னர்களை நாம் பார்த்தாயிற்று துளிர்விட்ட ஒரே ஒரு புள்ளை கூட இறைவன் உத்தரவு இல்லாமல் யாராலும் அழிக்க முடியாது என்பது கூடவா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது என்று கடிந்து கொண்டார் கியாசுதீன் படை டெல்லி எல்லைக்கு வந்து விட்டதே இப்போது நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று ஒருவர் புலம்ப அவரை ஏறிட்டு பார்த்த அந்த மகான் கியாசுதீன் துக்லக் முதலில் டெல்லிக்கு வந்து சேரட்டும் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஹனூஸ் தில்லி தூரஸ் சுல்தானுக்கு டெல்லி ரொம்ப தூரம் என்று முணுமுணுத்ததை அருகில் இருந்தவர்கள் கேட்டனர் வங்காளத்தில் தந்தை கியாசுதீன் வெற்றி பெற்ற செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனேயே இளவரசர் முகமது பின் துக்லக் மன்னருக்கு வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் பிரமாதமாக அமைய வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் உடனடியாக அரண்மனைக்கு ஐந்து மைல் தொலைவில் ஒரு மைதானத்தில் வண்ணமயமான பெரிய கோபுரம் ஒன்று மரத்தால் கட்டப்பட்டது கண்ணை பறிக்கும் வகையில் வரவேற்பு வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டன தோரணங்கள் ஜொலித்தன மைதானத்தில் ரத்தன கம்பளங்கள் விரிக்கப்பட்டன கோபுரத்துக்கு கீழே வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சிம்மாசனம் ஒன்றும் போடப்பட்டது கியாசுதீன் தலைமையில் வெற்றி படை மைதானத்துக்குள் நுழைந்தது முரசுகள் ஆர்ப்பரிக்க வாத்தியங்கள் வெற்றி முழக்கமிட சுல்தானை எதிர்கொண்டு சென்று மண்டியிட்டு வரவேற்றார் முகமது பின் துக்லக் தந்தையும் மகனும் தழுவி கொண்டனர் பிறகு நடு நாயகமாக போடப்பட்டிருந்த சிம்மாசனத்தில் சென்றமர்ந்தார் கியாசுதீன் அருகே போடப்பட்டிருந்த இருக்கையில் தளபதியாக பொறுப்பேற்று வங்காளத்துக்கு தந்தையுடன் சென்ற கடைசி மகன் அமர தங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சுல்தானிடம் சொல்லிவிட்டு முகமது பின் துக்லக் வெளியே வர திடீரென்று அந்த விபரீதம் நிகழ்ந்தது சடசடவென்று பெரும் சத்தத்துடன் வரவேற்பு கோபுரம் அடியோடு சரிந்தது தொடர்ந்து பெரும் தூண்கள் உப்பரிகை மாடம் ராட்சத விளக்குகள் என்று ஒவ்வொன்றாய் விழுந்து சிம்மாசனத்தோடு சுல்தானுக்கு சமாதி கட்டியது எங்கு நோக்கினும் பெரும் ஓலம் திகைத்து போன படை வீரர்கள் ஓடிவந்து விழுந்து கிடந்த எல்லாவற்றையும் உடனே சிரமப்பட்டு அகற்றினார்கள் பள்ளத்தில் சுல்தான் கியாஜுதீன் உடல் தன் கூடவே இறந்து போன தன் கடைசி மகனை நோக்கி கை நீட்டியவாறு பரிதாபமாக கிடந்தது மீர் இமார்த் என்னும் கில்லாடியான ஆஸ்தான கட்டடக்கலை வல்லுநர்தான் அந்த கோபுரத்தை கட்டியவர் பெரியவர் அமர்ந்தவுடன் கோபுரம் சரிந்து விழ வேண்டும் இல்லையேல் உன் தலை சரிந்துவிடும் என்று அவரிடம் முன்கூட்டியே இளவரசர் முகமது பின் துக்லக் சொன்னதாகவும் மொத்தத்தில் கோபுரம் விழுந்தது எதேச்சையாக அல்ல அது திட்டமிட்ட சதி என்றும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சதி என்பதற்கான முழு ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்போரும் உண்டு எது எப்படியோ மன்னர் மண்ணுக்குள் உயிரோடு போன உடனேயே மகுடம் தலைமாறிவிட்டதால் கியாசுதீன் மர்ம மரணம் பற்றி யாருமே எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை என்பது வேறு விஷயம் கியாசுதீன் துக்லக் ஆண்டது ஐந்து ஆண்டுகளே அவர் மரணத்துக்கு பின் புதிதாக கட்டப்பட்ட தலைநகரமான துக்லகாபாத் சீண்டுவாரற்று போயிற்று முகமது பின் துக்லக்கும் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட்டார் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சியை தொடர்ந்தார் ஆக மொத்தம் சில ஆண்டுகளில் முஸ்லிம் துறவியின் சாபம் பலித்தது சிதிலமடைந்து போன கோட்டை சுவர்களுக்கு நடுவில் தரைமட்டமாக கிடக்கும் பரிதாபகரமான ஒரு தலைநகரைத்தான் டெல்லிக்கு அருகே இன்று காண முடியும் அங்கு இன்று குடியேறி இருப்பவை குரங்குகளும் நரிகளும் வ�்வால்களும் தான் ஆனால் இத்தனைக்கும் நடுவில் இன்னும் சிதையாமல் கம்பீரமாக அங்கே தோற்றம் அளிக்கிறது ஒரு கல்லறை அது கியாசுதீன் துக்லக்கின் கல்லறை முற்றுப்புள்ளி வைத்த முன்கோபம் கண்டிப்புக்கு பல்பன் வஞ்சகத்துக்கு அலாவுதீன் கில்ஜி என்று ஒப்பிட்டால் கிருக்குத்தனத்துக்கு முகமது பின் துக்லக் என்று கூற தோன்றுகிறது இருப்பினும் சற்று அலசி பார்த்தால் முகமது பின் துக்லக்கை பொறுத்த மட்டில் எந்த ஒரு சுருக்கமான அடைமொழியும் அவருக்கு முழுக்க பொருந்தாது என்பதே சரித்திரபூர்வமான உண்மை பெரும் வள்ளல் பேரறிஞர் கலைஞர் ஓவியர் கவிஞர் தத்துவ ஞானி பல மொழிகள் தெரிந்தவர் மற்றும் கிருக்கு பிடித்த ஒரு சுல்தான் என்று வேண்டுமானால் முகமது பின் துக்லக்கை அழைக்கலாம் அது மட்டுமல்ல கணிதத்திலும் வானியலிலும் பௌதிகத்திலும் கூ
செதுக்கினார்போல் முத்து முத்தாக எழுதும் கலையான காலிகிரபியிலும் முகமது பின் துக்லக்கை அடித்துக் கொள்ள ஆள் கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும் சாணக்கியர் எழுதிய அர்த்தசாஸ்திரம் அத்துப்படி மருத்துவம் கூட விரல் நுனியில் நோய்வாய்ப்பட்ட நண்பர்களுக்கு சுல்தானே மருந்து தயாரித்து தந்து சிகிச்சை செய்தது உண்டு தன்னுடன் விவாதித்து விட்டு செல்லும் அறிஞர்கள் கலைஞர்களுக்கு வைரம் வைடூரியம் முத்துக்கள் என்று அள்ளி தருவதும் அவருக்கு வழக்கம் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க முகமது பின் துக்லக் மிக திறமை வாய்ந்த போர் வீரரும் கூட அப்படி என்றால் சுல்தானுக்கு எதுதான் பிடிக்காது கற்பனையாக புனையப்படும் காதல் மற்றும் சோக கதைகள் பிடிக்காது ஜோக் அடிப்பதும் பிடிக்காது சுல்தானுடைய ஆஸ்தான மண்டபத்தில் விதூசகர்களுக்கு அனுமதி இல்லை பிற்பாடு சுல்தானே ஒரு கொடூரமான கேலிக்கூத்தாக இந்திய வரலாற்றில் கருதப்பட்டது விதியின் விளையாட்டுதான் தனிப்பட்ட முறையிலும் முகமது பின் துக்லக் ஒழுக்கமாக கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அந்த புறத்தில் அவர் களியாட்டம் போட்டதில்லை மது மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து தடுமாறியதும் கிடையாது இத்தனை திறமையும் தகுதிகளும் இருந்தும் ஏன் அலெக்சாந்தரை போலவோ அசோகரை போலவோ அக்பரை போலவோ அவர் வெற்றி கொடிகள் நாட்டி சரித்திர பிரசித்தி பெறவில்லை எத்தனை சிறப்புகள் அமைய பெற்றாலும் சில குறிப்பிட்ட அடிப்படை தகுதிகள் இல்லாத ஆட்சியாளர்கள் வீழ்ச்சி அடையத்தான் செய்கிறார்கள் என்பது பரிதாபகரமான உண்மை முகமது பின் துக்லக்கை அப்படி வீழ்த்தியது இரு பெரும் மைனஸ் பாயிண்ட்கள் எல்லாவற்றிலும் அவசரப்படுதல் தேவையில்லாத கொடூரம் அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்காமல் எலியை பிடிக்க மலையை பிளப்பது பாம்பை கொள்ள வீட்டை கொளுத்துவது போன்ற கிருக்குத்தனமான காரியங்களில் அவசரப்பட்டு இறங்குவது என்பது துக்ளக்கிற்கு சர்வசாதாரணமான விஷயம் சுல்தானின் கொடூரத்துக்கு வழிவகுத்த முன்கோபத்தை சாதாரணமாக விவரித்துவிட முடியாது சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சீறுவதும் சிறியோர் பெரியோர் என்று பாராமல் தலைகளை சீவுவதும் அவருக்கு சகஜமானதாக போய்விட நல்லது கெட்டது எதையும் அவருக்கு எந்த அமைச்சரும் எடுத்துரைக்க முன்வரவில்லை அப்படி ஒரு அசாத்திய பயம் ஒரு இண்டு இடுக்கு பாக்கி இல்லாமல் இந்தியா முழுவதையும் என் கைக்குள் கொண்டு வரப்போகிறேன் என்று முழக்கம் செய்த முகமது பின் துக்லக் அதற்காக ஒரு பெரும் படையை உருவாக்குவதில் இறங்கினார் குதிரை வீரர்கள் எண்ணிக்கை மட்டும் நாலு லட்சம் இதற்காக பெரும் நிதி தேவைப்படுமே என்பது பற்றியெல்லாம் மன்னர் சிந்திக்கவில்லை உடனே ஏகமாக வரி விதிப்பில் இறங்கினார் குறிப்பாக யமுனை கங்கை நதிகளுக்கு இடையே இருந்த தோவாப் என்னும் பிரதேசத்தில் வசித்த விவசாயிகளை வரி வசூல் என்கிற பெயரில் பிழிந்தெடுத்து விட்டார்கள் அரசு அதிகாரிகள் அங்கேயெல்லாம் பஞ்சம் தலைவிரித்தாட அப்போதும் சுல்தான் பின்வாங்கவில்லை வேறு வழி தெரியாமல் நிலங்களை விட்டுவிட்டு விவசாயிகள் காடுகளுக்குள் ஓடி சென்று ஒளிந்து கொண்டார்கள் விளைச்சல் இல்லாததால் நாட்டு மக்கள் அரிசி கோதுமை கிடைக்காமல் பரவலாக அவதிப்படும் நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட சுல்தானுக்கு கோபம்தான் வெடித்தது வெறிச்சோடி போயிருந்த கிராமங்களிலிருந்து வரி வசூல் எதுவும் செய்ய முடியாமல் திணறி திரும்பிய அதிகாரிகளின் தலைகள் சீவப்பட்டதுதான் மிச்சம் பணம் அச்சடிக்க ஆரம்பித்த முதல் இந்திய மன்னர் முகமது பின் துக்லக் தான் டோக்கன் கரன்சி அதுவரை நூறு ரூபாய் வெள்ளி நாணயத்தில் நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி இருந்தது சீனாவிலும் பாரசீகத்திலும் காகித நோட்டுகள் அமலுக்கு வந்துவிட்டதாக கேள்விப்பட்ட முகமது பின் துக்லக் இந்தியாவிலும் இந்த முறையை கொண்டு வர முடிவு செய்தார் பேப்பருக்கு பதில் செப்பு நாணயத்தில் இத்தனை ரூபாய் மதிப்பு என்று அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்டது டெல்லி அரசு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் பிற்பாடு இந்தியாவில் காகித ரூபாய் நோட்டுகள் வரவிருப்பதை தீர்க்க தரிசனத்துடன் சுல்தான் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லலாம் தான் ஆனால் முகமது பின் துக்லக்கின் இந்த ரூபாய் திட்டம் படுதோல்வி அடைந்தது காரணம் நாணயங்களை தயாரிக்க அச்சு பிச்சான அச்சுகளை ஆட்சி பயன்படுத்தியதால் நாடெங்கும் கள்ள நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் கிளம்பிவிட்டன குறிப்பாக இந்துக்கள் இதில் தங்கள் திறமையை பிரமாதமாக காட்டியதாக கேள்வி இதன் விளைவாக நிதி நிலைமை அல்லோல கல்லோலப்பட்டு போய்விட்டது திகைத்து போன முகமது பின் துக்லக் வேறு வழி இல்லாமல் இனி நாணயங்கள் செல்லாது என்று ஆணையிட லட்சக்கணக்கானவர்கள் நியாயமான அரசு நாணயங்களை நம்பி சேகரித்தவர்கள் கூட உடனுக்குடனே ஓட்டாண்டி ஆனார்கள் இதற்கு பிராயச்சித்தமாக அரசாங்கம் தயாரித்த நேர்மையான நாணயங்களை கொண்டு வருபவர்களுக்கு முடிந்த மட்டும் தங்கம் வெள்ளி நாணயங்கள் தர ஏற்பாடு செய்தார் சுல்தான் விளைவு கஜானா காலியாகும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து இதுவரை யாருமே சிந்திக்க துணியாத புரட்சிகரமான ஒரு முடிவை எடுத்தார் முகமது பின் துக்லக் தலைநகரத்தை இடம் மாற்றுவது என்கிற முடிவு எங்கேயோ வடக்கில் அமர்ந்து கொண்டு இந்தியா முழுவதையும் திறமையாக ஆட்சி செய்ய முடியாது ஆகவே தலைநகரத்தை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே தேவகிரிக்கு மாற்ற முடிவு செய்திருக்கிறேன் என்று திடீரென்று அறிவித்து எல்லோர் வயிற்றிலும் புலியை கரைத்தார் முகமது பின் துக்லக் சுல்தானை எதிர்த்து பேச யாருக்கு துணிவு உண்டு ஆகவே அமைச்சர்களும் மற்ற ஆலோசகர்களும் தங்கள் தலையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மூக்கில் விரல் வைத்து அருமையான யோசனை என்று அதிசயித்தார்கள் தலைநகரை நிர்வாக வசதிக்காக மட்டும் மாற்றுவதோடு நிறுத்திக் கொண்டிருக்கலாம் சுல்தான் மாறாக டெல்லி மக்கள் அத்தனை பேரும் புதிய தலைநகருக்கு குடிபெயர வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் துக்லக் பரம்பரை பரம்பரையாக டெல்லியிலேயே வாழ்ந்த மக்களிடையே முணுமுணுப்பும் சலசலப்பும் புலம்பல்களும் கிளம்பின உடனே வழக்கப்படி கோபம் தலைக்கேறிய சுல்தான் 
பலவந்தமாக மக்களை அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று உருமினார் படை வீரர்கள் வாட்களை உருவிக்கொண்டு மக்களை ஊரிலிருந்து விரட்டுவதற்கு கிளம்பினார்கள் வயந்து போன மக்கள் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் மிகப்பெரும் பேரணியாக டெல்லியை விட்டு நெடும்பயணம் கிளம்பினார்கள் பார்வை இழந்த ஒரு முதியவரை கூட இறக்கமில்லாமல் வீரர்கள் தரதரவென்று இழுத்து சென்றதாக மொராக்கோ நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு பயணம் வந்திருந்த இபன் பதூதாவும் ஒரு நாய் பூனையை கூட டெல்லியில் விட்டு வைக்கவில்லை என்று சரித்திர ஆசிரியர் ஜியாவுதீன் பரானியும் இந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற மக்கள் வெளியேற்றம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் எழுதியிருப்பது சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட விவரிப்பு என்பது மற்ற வரலாற்று நூல் ஆசிரியர்களின் கருத்து தௌலதாபாத் என்று பெயரிடப்பட்ட தேவகிரி டெல்லிக்கு தெற்கு எழுநூறு மைல் தொலைவில் இன்றைக்கு கர்நாடகத்தில் கோதாவரி நதிக்கு அருகே உள்ள ஊர் இந்த ஊருக்கு லட்சக்கணக்கில் டெல்லி மக்கள் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு தட்டு தடுமாறி வந்து சேர நாற்பது நாட்கள் ஆயின கல்வியில் தேர்ந்த இம்மன்னருக்கு தலைநகரை இடம் மாற்றி விடுவதன் மூலம் இந்தியாவை ஆண்டுவிட முடியாது அதற்கு ராஜதந்திரமும் நிர்வாக திறமையும் வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாமல் போனது பற்றி பல வரலாற்று அறிஞர்கள் வியக்கிறார்கள் தான் செய்தது தவறு என்று விரைவில் புரிந்து கொண்ட முகமது பின் துக்லக் மறுபடி டெல்லிக்கு திரும்பவும் என்று ஆணையிட்டது கேலிக்கூத்துக்கு கிளைமாக்ஸ் ஆக அமைந்தது இப்போது டெல்லி நோக்கி திரும்பவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிதாபமான நெடும் பயணத்தில் ஏராளமானவர்கள் பாதி வழியிலேயே உயிரை விட்டனர் இந்த சில ஆண்டுகளில் டெல்லியும் ஆங்காங்கே பாழடைந்து போக அதை வேறு சீரமைத்து புதுப்பிக்க வேண்டி வந்தது முதலில் தேவகிரிக்கு தலைநகரை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் சுல்தானுக்கு எப்படி தோன்றியது என்பது ஒரு கொடூரமான தமாஷ் தெற்கே ஹைதராபாத் அருகில் குல்பர்கா பகுதியில் கவர்னராக ஆட்சி புரிந்து வந்த முகமது பின் துக்லக்கின் அத்தை மகன் பஹாவுதீன் என்பவர் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சியில் இறங்கினார் உடனே துக்லக் படை ஒன்று கிளம்பிச் சென்று பஹாவுதீனை சிறைபிடித்து தேவகிரியில் இருந்த டெல்லி சுல்தானின் முன் நிறுத்தினார்கள் துக்லக் கோபம் பற்றி சொல்ல வேண்டுமா கைதியாக நின்ற பகாவுதீனின் உடைகள் கலற்றப்பட்டு கசையடிகள் தரப்பட்டன மனிதர் இரத்த விழாராக ஆன பிறகு உயிரோடு பகாவுதீனின் தோல் உரிக்கப்பட்டது பிறகு நெஞ்சை திடப்படுத்தி கொண்டு மேலே படிக்கவும் அவருடைய உடலை துண்டாக்கி வானொலியில் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்து பகாவுதீன் மனைவி குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு பரிமாறப்பட்டு பலவந்தமாக உண்ணச் செய்தார் சுல்தான் உரிக்கப்பட்ட தோலையும் வீணாக்காமல் வைக்கோல் வைத்து தைத்து கோட்டை உச்சியில் தொங்கவிட்டார் கலவரம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இப்படி என்பது முகமது பின் துக்லக் தந்த விளக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்துதான் இந்தியாவின் மையத்துக்கு தலைநகரை மாற்றும் யோசனையும் சுல்தானுக்கு தோன்றியதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் கலவரங்கள் துக்கலக்கை விட்டு வைக்கவில்லை கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தஞ்சில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து வடக்கேயும் தெற்கேயுமாக போராட்டங்கள் வெடித்தன வங்காளத்திலும் அயோத்தியிலும் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சிகள் கிளம்பின பிறகு தெலுங்கானாவில் தொடர்ந்து மைசூரில் தெற்கே அலாவுதீன் வீழ்ச்சி காலத்தில் டெல்லி ஆட்சிக்கு உட்பட்ட மதுரையை ஆண்டு வந்த முஸ்லீம் கவர்னரும் சுதந்திர பிரகடனம் செய்தார் அதுவரை பதுங்கியிருந்த தெலங்கானா மற்றும் ஹொய்சல இளவரசர்கள் ஒன்று சேர்ந்து படை திரட்டி சென்று வாரங்கள் பகுதியிலிருந்து டெல்லி சுல்தான் படையை வெற்றிகரமாக விரட்டி அடித்தனர் இந்து மன்னர்களின் இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறில் துங்கபத்திரை நதிக்கரையில் புதிய சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அதுதான் பிற்பாடு ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சியில் புகழின் உச்சிக்கு சென்று வரலாறு படைத்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இப்படி நாடெங்கும் பல பகுதிகளில் போராட்டங்களும் எதிர்ப்புகளும் தடபுடலாக கிளம்ப சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் என்பதை படிக்க சற்று வியப்பாக இருக்கும் வடக்கே இமயமலை தொடரை தாண்டி இருக்கும் சீன தேசம் இந்தியாவுக்கு இணையாக செல்வம் கொழிக்கும் ஒரு நாடு அதை எப்படியாவது வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவும் சீனாவும் மட்டும் இணைந்தால் அசுர சக்தி வாய்ந்த ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக அது அமையும் சுல்தான் பூகோளத்தை படுத்தி துளைத்ததால் தோன்றிய யோசனை அதன் பிறகு தானாகவே எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும் என்று முடிவு செய்தார் முகமது பின் துக்லக் இதுவரை பொறுத்த சில அமைச்சர்கள் இமயமலை சாதாரண மலை அல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான அடி உயரம் உள்ள ஐஸ் மலைகள் கொண்டது அதை தாண்டுவதெல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று நடுங்கியவாறு எடுத்துச் சொன்னார்கள் முடியாதது என்பதே கிடையாது என்று பதிலளித்த சுல்தான் ஒரு லட்சம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட படையை குஸ்ரு முல்லிக் என்னும் திறமை வாய்ந்த தளபதியின் துக்லக்கின் அக்கா பிள்ளை தலைமையில் சீனாவை நோக்கி அனுப்பினார் போகிற வழியில் மலை மீது பாதைகள் போடுவதிலேயே சுல்தானின் படைக்கு பாதி உயிர் போய்விட்டது ஒரு வழியாக குளிரில் நடுங்கி தடுமாறி மூச்சு திணறியவாறு சீன எல்லையருகே போய் சேர்ந்த இந்த படை வீரர்களை பல்வேறு ஆயுதங்களுடன் பிரம்மாண்டமாக அணிவகுத்து காத்து கொண்டிருந்த சீன படை துவம்சம் செய்துவிட்டது திரும்பி வரும் வழியில் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேறு சில உதிரி படைகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி உணவு பண்டங்களை கூட விட்டு வைக்காமல் அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக திரும்பிய வீரர்கள் தர்பாரில் இருந்த முகமது பின் துக்லக்கின் முன் வந்து வீழ்ந்து நடந்த சோக கதையை விவரித்தனர் இவ்வளவு கேவலமாக தோற்றுவிட்டு
புகழ்பெற்ற வரலாற்று பேராசிரியர் ஜியாவுதீன் பரானி முகமது பின் துக்லக் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் மாமன்னர் பல்பன் ஆட்சியில் ஆரம்பித்து முகமது துக்லக்கை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஃபிரோஸ் ஷாவின் ஆட்சி வரை நடந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை நுணுக்கமாக எழுத்தில் வெடித்தவர் கடைசியில் இந்த அறிஞரை தன் பிரத்யேக இடத்துக்கு வரவழைத்து ஒரு இடத்தில் கலவரத்தை அடக்கினால் இன்னொரு இடத்தில் கலவரம் இடிக்கிறது அதை அடக்குவதற்குள் வேறொரு இடம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க ஏதும் வழி இல்லையா என்று மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் கேட்டார் முகமது பின் துக்லக் அறிஞர் ஜியாவுதீன் பரானி சற்று துணிவை வரவழைத்துக் கொண்டு சில சமயம் ஆட்சி மாறினால் கூட பிரச்சனைகள் தீர்வதுண்டு மண்ணா தாங்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் இருபத்தேழு ஆண்டுகள் தாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தாகிவிட்டது திறமையான ஒரு வாரிசை பட்டத்தில் அமர்த்திவிட்டு தாங்கள் ஏன் பதவியிலிருந்து விலகிக் கொள்ளக்கூடாது என்று யோசனை சொல்ல சுல்தான் முகம் சிவந்தது என்ன பேசுகிறீர்கள் பராணி என்னை மிஞ்சிய திறமையான வாரிசு கூட நாட்டில் இருக்கிறாரா என்ன என் உறவுக்கார சிறுவர்களின் புத்திசாலித்தனம் பற்றி எனக்கு தெரியாதா இப்படி ஒரு யோசனையை நீங்களாகவே என்னிடம் சொல்லியிருந்தால் என்னிடம் தங்கள் உயிர் போயிருக்கும் நான் கேட்டு நீங்கள் பதில் அளித்ததால் தப்பித்தீர்கள் என்று உருமிவிட்டு பராணியை உடனே இடத்தை காலி செய்யும்படி சொல்லி கையசைத்தார் துக்லக் அதை தொடர்ந்து சிந்து மாகாணத்தில் தனக்கு எதிராக போராட்டம் வெடித்த செய்தி கேட்டு படையோடு கிளம்பிய முகமது பின் துக்லக் சிந்துவுக்கு அறுபது மைல் தொலைவில் கூடாரம் அமைத்து தங்கி ஓய்வெடுத்தார் விருந்துக்கு மசாலாவுடன் ஒரு மீன் ஸ்பெஷலாக சமைக்கப்பட்டு பரிமாறப்பட்டது அந்த மீன் கெட்டு போயிருந்ததோ அல்லது ஏதேனும் விஷம் கலந்திருந்ததோ சுல்தான் திடீர் என்று நோய்வாய்ப்பட்டார் காய்ச்சலில் உடல் தூக்கி தூக்கி போட அந்த நிலையிலும் பின்வாங்காமல் முப்பது மைல் பிடிவாதமாக பயணம் செய்தார் மன்னர் ஜுரம் அதிகரித்தது மார்ச் இருபது கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சுருண்டு விழுந்த சுல்தான் முகமது பின் துக்லக்கை கூடாரத்தில் படுக்க வைத்தார்கள் அதே தேதியில் இந்த கல்வி அறிவு மிகுந்த கொடூரமான பிரச்சனைக்குரிய கலைத்திறமை மிகுந்த கிருக்குத்தனம் பிடித்த சுல்தான் வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவன் விருந்தோடு சேர்த்து அனுப்பிய ஒரு மீன் முற்றுப்புள்ளி வைத்தது ஃபிரோஸ் துக்லக் கடைசி டெல்லி சுல்தான் யார் மீதாவது துளி சந்தேகமோ ஆத்திரமோ வந்தால் உடனடியாக அவருடைய தலையை சீவச் சொல்லி ஆணையிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்த முகமது பின் துக்லக் கடைசி வரை ஒருவர் மீது மட்டும் மிகுந்த நம்பிக்கையும் பாசமும் வைத்திருந்தார் அவர்தான் ஃபிரோஸ் துக்லக் முகமது பின் துக்லக்கின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சொந்த சித்தப்பா மகன் அதற்கேற்ப ஃபிரோஸ் துக்லக்கும் சற்றும் பதவி மீது ஆசைப்படாமல் எந்த நிர்பந்தத்திலும் கட்சி மாறாமல் என் பணி அண்ணன் முகமது பின் துக்லக்கிற்கு பணி செய்து கிடப்பதே என்று விசுவாசமாக பணியாற்றி வந்தார் முகமது பின் துக்லக் நன்றி மறக்கவில்லை இறப்பதற்கு முன் ஃபிரோஸ் துக்லக்கை சைகையால் அருகில் அழைத்தார் அவர் கரத்தை அன்புடன் பிடித்தவாறு படுக்கையை சுற்றி நின்ற அமைச்சர்களிடம் எனக்கு பிறகு ஃபிரோஸ் தான் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடினார் ஃபிரோஸ் துக்லக் நாற்பத்தைந்து வயதை கடந்த நிலையில் திடீரென்று அவருக்கு ராஜயோகம் வந்து சேர்ந்தது திகைத்து போனார் ஃபிரோஸ் அவருக்கு மன்னராவதில் உண்மையிலேயே விருப்பமில்லை என் மீது வைத்த அன்பின் காரணமாக மன்னர் எதையோ சொல்லிவிட்டார் என்று கலட்டிக்கொள்ள பார்த்த அவரை பிரபுக்கள் வற்புறுத்தி வாரிசாக பொறுப்பேற்க வைத்தார்கள் இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது டெல்லிக்கு மிக தொலைவில் சிந்து மாகாணத்தில் யுத்த களத்தில் முகமது பின் துக்லக் இறந்த செய்தியும் ஃபிரோஸ் வாரிசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செய்தியும் டெல்லிக்கு போய் சேர அங்கே திடீரென்று ஒரு குட்டி சோதனை கிளம்பியது மறைந்த முகமது பின் துக்லக்கின் உறவினரான பாஜா ஜஹான் என்பவர் தன் தொன்னூறாவது வயதில் சும்மா இருக்காமல் ஒரு ஆறு வயது பையனை முகமது பின் துக்லக்கின் மகன் என்று அறிவித்து அரியணையில் அமர்த்தினார் சிந்து நதி கரையில் மங்கோலியர்களை சமாளித்துக் கொண்டிருந்த ஃபிரோஸ் துக்லக் உடனே டெல்லிக்கு திரும்ப முடியாத நிலை அப்போதைக்கு எதிரிகளை சமாளித்து துரத்திவிட்டு டெல்லியை நோக்கி கிளம்பினார் ஃபிரோஸ் பாதி வழியில் தூதுவர்கள் வந்து ஃபிரோஸ் துக்லக்கை எதிர்கொண்டனர் புதிய சுல்தான் டெல்லியில் பதவியேற்றுவிட்டார் என்றும் ஆகவே ஃபிரோஸ் துக்லக் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்த கையோடு தன் வணக்கங்களை முறைப்படி தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் சொல்ல சரி போகட்டும் என்று அப்போது கூட ஃபிரோஸ் பொறுப்பிலிருந்து கலன்று கொள்ள பார்த்ததாக கேள்வி ஆலோசகர்கள் விடவில்லை மறைந்த சுல்தானுக்கு வாரிசு எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் காஜா ஜகான் என்ற கிளம் செய்த செட்டப் என்று ஃபிரோஸுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் வழிக்கு வந்த ஃபிரோஸ் துக்லக் ஒரு வழியாக பெரும் படையுடன் டெல்லி எல்லையில் நுழைய தலைநகரத்து மக்களும் அரண்மனையில் இருந்த பிரபுக்களும் கூடி நின்று கர ஒளியுடன் ஃபிரோஸ் துக்லக்கை கோலாகலமாக வரவேற்றனர் பயந்து போன முதியவர் காஜா ஜகான் என்ன ஏது என்று புரியாமல் அரியணையில் அமர்ந்திருந்த சிறுவனை கீழே இறக்கிவிட்டு குதிரையிலிருந்து குதித்து கம்பீரமாக அரண்மனைக்குள் நுழைந்த ஃபிரோஸ் காலடியில் தன் தலைப்பாகையை வைத்து மண்டியிட்டு வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டார் தொண்ணூறு வயது கிழவருக்கு என்னதான் தண்டனையை கொடுத்து தொலைப்பது என்று நினைத்தாரோ என்னவோ பெரியவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கினார் ஃபிரோஸ் துக்லக் உண்மையில் சில நாட்கள் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி வைக்கப்பட்ட அந்த சிறுவன் அந்த புறத்தில் இருந்த ஒரு ராணிக்கும் முகமது பின் துக்லக்கிற்கும் பிறந்த நியாயமான வாரிசுதான் என்று துக்லக் காலத்தில் வாழ்ந்த சில சரித்திர ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இருப்பினும் திடீர் திடீர் என்று குழந்தைகளை
ஜொலிக்கும் வைர வைடூரியங்கள் பதிக்கப்பட்ட மகுடம் சுல்தான் ஃபிரோஸ் துக்ல தலைமையில் ஏறி அமர்ந்தது பழைய டெல்லி சுல்தானின் வீரம் சாமர்த்தியம் போர்த்திறன் வஞ்சகம் ராஜதந்திரம் கொலைவெறி எதுவும் ஃபிரோஸ் துக்கலக்கிடம் இல்லை இருப்பினும் இந்த சுல்தான் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆண்டது முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் பல மன்னர்கள் ஆட்சியில் சாம்ராஜ்யத்தை மேலும் மேலும் விஸ்தரிப்பதுண்டு ஃபிரோஸ் துக்லக் ஆட்சியில் அது குறுகி கொண்டே போனது டெல்லியின் பிடியிலிருந்து இந்தியாவின் தெற்கு பகுதி அடியோடு நழுவியது அதை தடுக்க ஃபிரோஸ் துக்லக் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை மேற்கு வங்காளத்தில் கவர்னராக இருந்த ஷாம்சுதீன் இலியாஸ் கிழக்கு வங்கத்தையும் கைப்பற்றி தன்னை சுல்தானாக அறிவித்துக் கொண்டார் இதை சும்மா விடக்கூடாது என்று எல்லோரும் எடுத்துச் சொல்லவே வேண்டா வெறுப்பாக எழுபதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட ஒரு படையுடன் கிளம்பினார் ஃபிரோஸ் துக்லக் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஆண்டின் கடைசியில் நடந்த இந்த வங்காள போரில் ஷாம்சுதீன் தோற்று திரும்பி ஓடி கோட்டைக்குள் பதுங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை உடைத்துக் கொண்டு முன்னேறி இருந்தால் வங்காளம் பிரோஸ் காலடியில் துவண்டு விழுந்திருக்கும் ஆனால் சுல்தான் திடீர் என்று மனதை மாற்றிக்கொண்டார் போரில் வெற்றி பெற்றாகிவிட்டது டெல்லி திரும்பலாம் என்று ஆணையிட்டார் படை தளபதிகள் திகைத்து போனார்கள் பிரதம தளபதியான தார்தார்கான் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கோட்டை விடுவதா என்று வெறுத்து போய் துணிச்சலோடு உறக்கவே கேட்டதாக தகவல் ஆனால் பிரோஸ் துக்லக் டெல்லி திரும்புவதில் பிடிவாதமாக இருந்தார் ஃபிரோஸ் துக்லக்கின் ஆஸ்தான அரசியல் குறிப்பெழுத்தாளரான சிராஜ் அபீஃப் என்பவர் ஷாம்சுதீன் இலியாஸ் தோற்றவுடன் கோட்டைக்குள்ளிருந்து பெண்களும் குழந்தைகளும் குரலெடுத்து கதறினார்கள் அது வெளியிலிருந்த ஃபிரோஸ் துக்லக் காதில் விழுந்துவிட்டது சற்று மனக்கலக்கம் அடைந்து விட்டார் சுல்தான் கோட்டைக்குள் டெல்லி படை புகுந்துவிட்டால் பிறகு வீரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது புகுந்து விளையாடி விடுவார்கள் என்பது ஃபிரோஸுக்கு தெரியும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்படி ஒருவித தர்ம சங்கடத்துடன் விருப்பம் இல்லாமல் படைக்கு தலைமை வகித்தால் எப்படி சாம்ராஜ்யம் குறுகாமல் போகும் ஆறு வருடங்கள் கழித்து மறுபடியும் ஃபிரோஸ் துக்லக் வங்காளத்தை நோக்கி படையெடுக்க வேண்டி வந்தது ஷாம்சுதீன் இலியாஸ் இறந்த பின் பதவிக்கு வந்திருந்த அவரது மகன் சிக்கந்தர் ஷா தந்தையை விட அடாவடித்தனத்துடன் வங்காள எல்லையை விஸ்தரிக்கப் போகிறேன் என்று படையை திரட்டி கொண்டு பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தியதுதான் காரணம் டெல்லி படையுடன் நேருக்கு நேர் எதிர்த்து வெல்ல முடியாது ஆகவே முழு கவனத்தையும் தற்காப்பு நடவடிக்கையில் செலுத்துவோம் என்று முடிவெடுத்திருந்த சிக்கந்தர் ஷா தன் கோட்டையிலிருந்து வெளியே வரவே இல்லை தொடர்ந்து சில மாதங்கள் முற்றுகையிட்டும் ஃபிரோஸ் துக்லக் படையால் கோட்டையை கைப்பற்றவும் முடியவில்லை உள்ளே நுழைய விடாமல் டெல்லி வீரர்கள் மீது வங்காள வீரர்கள் தொடர்ந்து அம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் எய்து ஆவேசமாக தடுத்தார்கள் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் சிக்கந்தர் ஷா புன்முறுவலுடன் எதிர்பார்த்திருப்பதைப் போல இயற்கையும் அவர் துணைக்கு வந்து சேர்ந்தது திடீரென்று ஆரம்பித்தது அசுரத்தனமான புயல் பிறகு பயங்கர மழை வீசி பாய்ந்தது வெள்ளம் இன்றைக்கும் வங்காளத்தில் மழை வெள்ளம் என்று ஆரம்பித்தால் அது பற்றி சொல்ல தேவையில்லை அல்லவா விளைவாக டெல்லி படை சேற்றிலும் இடுப்பளவு நீரிலும் தட்டு தடுமாறி பின்வாங்க நேர்ந்தது டெல்லிக்கு தோல்வியோடு திரும்ப வேண்டாம் என்று முடிவு கட்டிய ஃபிரோஸ் துக்லக் சுதாரித்துக் கொண்டு ஒரிசா நோக்கி படையுடன் திரும்பினார் ஒரிசாவை ஆண்டு வந்த இந்து அரசருக்கு அவ்வளவாக போர் புரிந்து பழக்கமில்லை ஆகவே தெலங்கானாவுக்கு அவர் தப்பியோட டெல்லி வீரர்களின் அத்தனை கோபமும் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தின் மீது திரும்பியது கோயில் நாசமாக்கப்பட்டது பிறகு அமைதியடைந்த ஃபிரோஸ் துக்லக் ஒரிசா காடுகளில் வேட்டையாடி சில நாட்கள் பொழுதுபோக்கினார் அங்கே டெல்லிக்கு கொண்டு செல்வதற்காக முப்பது யானைகள் பிடிக்கப்பட்டன தப்பியோட பார்த்த இரண்டு யானைகளை சக வீரர்களுடன் சுல்தான் துரத்தி சென்று கொள்ள வேண்டி வந்தது ஃபிரோஸ் துக்லக் தலைநகரை விட்டு கிளம்பி மூன்றாண்டுகளாகியும் அங்கே சுல்தானுக்கு எதிராக சதி திட்டம் எதுவும் கிளம்பவில்லையா என்று இதுவரை படித்து அரசு வழிமுறைகளில் பழக்கப்பட்டுவிட்ட வாசகர்கள் வியக்கலாம் முகமது பின் துக்லக்கிற்கு ஃபிரோஸ் துக்லக் ஆலோசகராக அமைந்தது போல ஃபிரோஸுக்கு கான் ஜஹான் மக்பூல் என்ற திறமையான விசுவாசமான அமைச்சர் வாய்த்திருந்தார் இவர் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஒரு இந்து பிற்பாடு ஃபிரோஸுக்கு நண்பராகி இஸ்லாமிய மதம் மாறியவர் அவர் கையில் டெல்லி நிர்வாகம் கட்டுக்கோப்புடன் இருந்தது ஃபிரோஸ் செய்த அதிர்ஷ்டமே ஆனால் இந்த அமைச்சருக்கு ஒரு வீக்னஸ் மட்டும் ஒன்று அது அழகான பெண்களை சேகரிப்பது அமைச்சருடைய பிரத்யேக அந்தப்புறத்தில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரம் அழகிகள் இருந்தனர் மனிதர் நிர்வாகத்தையும் திறமையாக கவனித்துக் கொண்டு இத்தனை பெண்களையும் எப்படி முறைபோட்டு சமாளித்தார் என்பது பற்றி சரித்திர குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை சுகமான அமைச்சரை விட்டுவிட்டு சுல்தானுக்கு வருவோம் டெல்லிக்கு அருகே காஷ்மீர் அருகே காங்க்ரா பிரதேசத்தில் நாகர்கோட் ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார் ஒரு இந்து மன்னர் கொஞ்ச காலமாகவே அவர் தன்னிச்சையாக நடந்து கொண்டு டெல்லியின் மேலாட்சியை அலட்சியப்படுத்தியதால் அவரை வழிக்கு கொண்டு வர ஃபிரோஸ் துக்லக் ஒரு படையுடன் கிளம்பி வேண்டி வந்தது இமயமலை சாரலில் தொடர்ந்து ஆறு மாதங்கள் இந்து மன்னரின் கோட்டை டெல்லி படையின் முற்றுகைக்கு உள்ளானது கடும் பணியிலும் ஐஸ் கட்டி மலையிலும் ஃபிரோஸ் படை வீரர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு போனார்கள் இருப்பினும் ஃபிரோஸ் துக்லக் இந்த முறை பின்வாங்காமல் உறுதியோடு நிற்க கடைசியில் கோட்டைக்கு
எதிரி இந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி காட்டியதில்லை ஃபிரோஸ் துக்லக் என்று பல பேராசிரியர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் அதே சமயம் மத விஷயங்களில் மிகவும் தீவிரம் காட்டினார் இந்த சுல்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல இந்து கோயில்கள் இவர் ஆட்சியில் உடைக்கப்பட்டன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை இந்து மன்னரை மன்னித்தாலும் நாகர்கோட்டில் இருந்த ஜுவாலாமுகி ஆலயத்தை மன்னிக்கவில்லை ஃபிரோஸ் துக்லக் அந்த கோயிலுக்கு சுவையான ஒரு பின்னணி உண்டு அந்த கோயிலில் இருப்பது கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழில் இந்தியாவுக்கு படையெடுத்த கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாந்தரின் மனைவி நௌஷாபாவின் உருவச்சிலைதான் என்றும் அலெக்சாந்தர் விட்டுவிட்டு போன அந்த சிலைதான் பிற்பாடு ஜுவாலாமுகி என்று இந்து பெயரில் வழங்கப்பட்டது என்றும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது டெல்லி படையிடம் வகையாக சிக்கிய ஜுவாலாமுகி ஆலயம் உடைக்கப்பட்டது அதற்கு முன் அந்த கோயிலில் பணிபுரிந்த இந்துக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் கூடவே கோயிலைச் சேர்ந்த பெரிய நூலகம் ஒன்றில் இருந்த மதம் தத்துவம் வாணி மருத்துவம் இப்படி அநேகமாக எல்லா சப்ஜெக்டுகளையும் பற்றிய சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூறு புத்தகங்களும் ஓலைச்சுவடிகளும் பத்திரமாக அகற்றப்பட்டன பிற்பாடு அதிலிருந்து ஒரு முன்னூறு சமஸ்கிருத புத்தகங்களை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்க ஆசுதீன் கலீத் கானி என்னும் அறிஞரை நியமித்தார் சுல்தான் தவிர மீரட் நகரிலும் வடக்கே அம்பாலாவிலும் இருந்த இரண்டு அசோக ஸ்தூபிகளை மிகுந்த செலவில் சிரமப்பட்டு டெல்லிக்கு கொண்டு வர ஏற்பாடுகளை செய்தவர் ஃபிரோஸ் துக்லக் அதில் ஒரு ஸ்தூபியில் எழுதியிருந்த வார்த்தைகள் என்னவென்று புரியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பல அறிஞர்களை வரவழைத்தார் துக்லக் யாராலும் அதை படிக்க முடியவில்லை என்பதால் ஃபிரோஸுக்கு மிகுந்த வருத்தம் சில பிராமண அறிஞர்கள் மட்டும் இந்த ஸ்தூபிகளை நல்லபடியாக பேணி காத்தால் மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் என்று மட்டும் ஒரு குறிப்பிலிருந்து புரிபிடுகிறது என்று ஒரு போடு போட அவற்றில் ஒரு ஸ்தூபி டெல்லிக்கு அருகே ஃபிரோஸ் துக்குள கட்டிய ஃபிரோசாபாத் என்று அழைக்கப்பட்ட புதிய தலைநகரின் கோட்டை உச்சியில் பொருத்தப்பட்டது மற்றொன்று டெல்லிக்கு அருகே ஒரு பூங்காவில் பொருத்தப்பட்டதாக கேள்வி பிற்பாடு முகலாய மன்னர் ஷாஜகான் ஆட்சியில் ஷாஜகானாபாத் அதாவது இன்றைய பழைய டெல்லி கட்டப்பட்ட போது ஃபிரோஷாபாத் நகர் கோட்டையில் இருந்தும் அரண்மனையில் இருந்தும் கற்கள் பெருமளவில் பெயர்த்து எடுக்கப்பட்டு புதிய தலைநகரிலும் அங்கு எழுப்பிய செங்கோட்டையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆகவே இன்று மிகவும் சிதிலமடைந்து குற்றுயிராக கிடக்கும் ஃபிரோஷாபாத் நகரைத்தான் டெல்லிக்கு அருகே நாம் காண முடியும் பொதுவாக இந்த சுல்தான் ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் திரும்ப திரும்ப டெல்லி மண் ரத்தமயமானதை கண்டதாலோ என்னவோ குடிமக்கள் ஃபிரோஸ் துக்லக்கின் நிதானமான ஆட்சிக்கு முழு அங்கீகாரம் தந்தனர் அதற்கேற்ப சுல்தானும் விவசாயிகளுக்கு இருந்து வந்த வரி சுமையை பெருமளவுக்கு குறைத்தார் கூடவே நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏராளமாக செய்து தந்தார் பதிலுக்கு விவசாயிகள் நல்ல உழைப்பை நாட்டுக்கு தந்து தாங்களும் வசதியாக வாழ்ந்தனர் டெல்லியின் சுற்றுப்புற சூழலிலும் அக்கறை காட்டினார் மன்னர் தலைநகரை சுற்றிலும் அவர் உருவாக்கிய பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேல் முதன் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு ஆரம்பித்தவர் ஃபிரோஸ் துக்லக் தான் ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதி உதவி திட்டம் விதவைகளுக்கு மாதந்தோறும் இலவச தொகை தருவது ஆதரவில்லாத குழந்தைகளுக்கு காப்பகம் மற்றும் சத்துணவு போன்ற பல நல்ல திட்டங்கள் ஃபிரோஸ் துக்லக் ஆட்சியில் அமலுக்கு வந்தன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுல்தான் ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட அணைகள் நீர்ப்பாசனத்துக்கு ஐம்பது மசூதிகள் நாற்பது கல்லூரிகள் முப்பது ஏரிகள் முப்பது இலவச மருத்துவமனைகள் நூறு பொது குளியல் கூடங்கள் நூறு பாலங்கள் நூற்றம்பது சரி ரொம்ப நீட்டிக்கொண்டு போகாமல் இதோடு நிறுத்திக்கொள்வோம் டெல்லியில் அரியணையில் அமர்ந்து உருப்படியாக ஆண்ட கடைசி சுல்தான் ஃபிரோஸ் துக்லக் தான் கடைசி வரை அமைதியாக ஆட்சி புரிய விரும்பிய மன்னரை அவர் வாரிசுகள் நிம்மதியாக வாழவிடவில்லை பதவிச் சண்டையில் இறங்கினார்கள் படை பிரித்துக் கொண்டு டெல்லி வீதிகளில் மோதி கொண்டார்கள் தொண்ணூறு வயதை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த ஃபிரோஸ் துக்லக் செய்வதறியாமல் மிகுந்த வெறுப்புடனும் கவலையுடனும் இதையெல்லாம் பார்த்தவாறு உயிரை விட்ட தேதி செப்டம்பர் இருபது கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஃபிரோஸ் துக்லக் மறைவை தொடர்ந்து குதுப் மினார் உயரத்துக்கு கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நின்ற டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சி மெழுகுவர்த்தி குள்ளத்துக்கு குறுகி பிற்பாடு வந்த சில்லறை மன்னர்களால் மேலும் உருக்குலைந்து போகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இப்படி பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள் சிதைந்து போவதும் உதிரிகள் ஆட்சிக்கு வந்து அலங்கோலப்படுத்துவதும் பிறகு வேறு புத்தம் புதிய சாம்ராஜ்யங்கள் உருவெடுப்பதும் இதற்கான உதாரணங்கள் வரலாற்று பக்கங்களில் நிறையவே இருக்கின்றன கிசிர்கான் சிக்கந்தர் லோடி இப்ராஹிம் லோடி பிறகு ஃபிரோஸ் துக்லக்கின் மூச்சு நின்ற கையோடு டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சியும் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது மறைந்த மன்னரின் வாரிசுகள் என்ற பெயரில் பிற்பாடு அரியணை ஏறியவர்களின் முகங்கள் மக்கள் மனதில் பதிவதற்கு முன்பே அவர்கள் காணாமல் போனார்கள் ராஜவம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் என்ற பெருமையை தவிர நாடாள்வதற்கான வேறு எந்த தகுதியும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை ஃபிரோஸ் துக்லக்கிற்கு பிறகு அவர் பேரன் துக்லக் ஷா ஆட்சிக்கு வந்து அரண்மனையை ஒரு ஜாலியான கிளப்பு போல நடத்திவிட்டு ஐந்து மாதங்களில் அமீர்களால் மேலுலகம் அனுப்பப்பட்டார் பிறகு அபுபக்கர் என்னும்
அவருக்கு பிறகு அவர் மகன் மகமது ஷா என்பவர் அரியணை ஏற அவருடைய அங்கியை பிடித்து இழுத்து மல்லுக்கு நின்றார் அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் நஸ்ரத் ஷா அடித்து கொண்ட இந்த இருவரையும் தூண்டிவிட்டு அதில் குளிர்காய்ந்தது சுயநலம் மிகுந்த பிரபுக்கள் கூட்டம் அதற்கேற்ப மகமது ஷா நஸ்ரத் ஷா இருவரும் நான் தான் டெல்லி சுல்தான் என்று பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு ஏக காலத்தில் டெல்லியின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமர்ந்து தர்பார் பண்ணிய தமாசும் நடந்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்த தமாஷை முடித்து வைத்து தரையெங்கும் இரத்தம் பாய்ச்ச வந்து சேர்ந்தான் நம் முதல் அத்தியாய கதாநாயகன் தைமூர் காபூலுக்கு வடக்கே இருந்து ஆவேசத்துடன் வந்து சேர்ந்த தைமூரை கொண்டு இந்த புத்தகத்தை மங்களகரமாக ஆரம்பித்து வைத்ததும் அவனுடைய கொலை வெறியாட்டத்தை பார்த்து நாம் கதிகலங்கி உடனே ஃபிளாஷ்பேக்குக்கு ஓடிவிட்டதும் வாசகர்களுக்கு தெரிந்ததே ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே டெல்லியில் தைமூர் தங்கியிருந்தான் டெல்லியில் கணுக்கால் அளவு ஓடிய இரத்த ஆற்றை கால் பதிய கடந்து அவன் தன் சொந்த ஊரான சாமர்கண்டு திரும்பிய பிறகு சில மாதங்கள் டெல்லியில் நடமாட்டமே இல்லாமல் போய்விட்டது அப்புறப்படுத்தப்படாமல் பல்லாயிரக்கணக்கில் சின்ன பின்னமான உடல்கள் கிடந்ததுதான் காரணம் பிறகு தப்பி ஓடி போயிருந்த மகமது ஷா திரும்பி வந்தார் டெல்லி வீதிகளை முடிந்த வரையில் சுத்தப்படுத்திவிட்டு சில ஆண்டுகள் பெயருக்கு ஆட்சி செய்தார் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி பனிரெண்டில் மகமது ஷா இறந்ததோடு சரித்திரம் துக்லக் சாம்ராஜ்யத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது அதை தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அரசர் இல்லாமல் தௌலத் கான் லோடி என்ற பிரபுவின் நிர்வாகத்தில் அப்படி இப்படி என்று டெல்லி சமாளித்தது தைமூர் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்த போது வெள்ளை கொடி காட்டி அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டார் கிசிர்கான் சையது என்ற பிரபு அதை மனதில் வைத்து கொண்டு போவதற்கு முன் கிசிர்கானை முல்தான் மற்றும் லாகூருக்கு தன் ஆளுநராக நியமித்தான் தைமூர் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினாலில் லாகூரில் இருந்து ஒரு சிறு படையுடன் கிளம்பி வந்த கிசிர்கான் டெல்லியை கைப்பற்றி சிம்மாசனம் அமர்ந்தார் கிசிர்கானும் அவரது வாரிசுகளும் வரிசையாக தொடர்ந்து முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தனர் அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் வடக்கே சிந்து மாகாணத்திலிருந்து கிழக்கே வங்காளம் வரையிலும் தெற்கே மதுரை வரையிலும் பறந்து விரிந்திருந்த சாம்ராஜ்யம் யானை தேய்ந்து சிற்றரும்பு ஆன கதையாக போன காலகட்டம் இது மொத்த ராஜ்யமே டெல்லியை சுற்றி ஒன்பது மைல்தான் என்றால் நிலைமையை புரிந்து கொள்ளலாம் டெல்லி எல்லையில் உள்ள கிராமத்து ஜமீன்கள் கூட வரிகட்ட மறுத்ததால் படை அனுப்பி மிரட்டி வசூல் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில் லாகூரை நிர்வகித்து வந்த பலூல் லோடி என்னும் ஆளுநர் டெல்லியை கைப்பற்றி லோடி ஆட்சிக்கு வழிகோலினார் முதலில் முறையாக சுத்த ஆப்கானிய இரத்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அரசு டெல்லியில் பலூல் லோடி முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் டெல்லியை ஆண்டதோடு எல்லையை சற்று விஸ்தாரமும் செய்தார் எளிமையும் குறும்பும் மிக்க ஒரு மன்னர் பலூல் லோடி என்கிறார்கள் சரித்திர ஆசிரியர்கள் அவர் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்ததே இல்லை தரையில் கால் நீட்டி கொண்டு ஹாயாக உட்கார்வதுதான் மன்னருக்கு பிடித்தமானது வாயிற் காப்போனை கூட போகிற வழியில் என்னப்பா சவுக்கியமா என்று தோலை தட்டி விசாரித்து விட்டு செல்லும் அளவுக்கு ஜாலியான டைப் இவருக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் சிக்கந்தர் லோடி இவருடைய தாய் ஒரு இந்து பொற்கொள்ளரின் மகள் இருப்பினும் இந்துக்களிடம் மிகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்டார் சிக்கந்தர் லோடி சிறந்த வீரரான இவர் பீகார் மால்வா போன்ற பகுதிகளை வென்று டெல்லி ராஜ்யத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தினார் பயணம் என்று கிளம்பினால் வழியில் உள்ள இந்து கோயில்களை இடித்து கொண்டே போவது இவரது வழக்கம் யமுனை நதியில் இந்துக்கள் குளிக்கக்கூடாது என்ற சட்டம் போடு அளவுக்கு போனார் இந்த ஆப்கானிய மன்னர் சிக்கந்தர் லோடி ஆட்சியில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அநேகமாக எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஒரு பெட்டி செய்தியாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பிராமண குலத்தைச் சேர்ந்த பிரபு ஒருவர் இஸ்லாமிய மதம் இந்து மதம் இரண்டும் ஒன்றுதான் இரண்டுமே கடவுளிடம் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும் மேன்மையான இரு பாதைகள் என்று பேச இந்த செய்தி சிக்கந்தர் லோடிக்கு போனது தர்பாருக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் பிராமணர் இவர் இப்படி பேசியது சரிதானா எனக்கு சற்று குழப்பமாக இருக்கிறது என்று பக்கத்தில் இருந்த மத குருமார்களிடம் சிக்கந்தர் லோடி கேட்க ஒருவர் மன்னா இவர் தான் இரண்டுமே ஒன்று என்கிறாரே ஆகவே இஸ்லாமிய மதத்தில் சேர்வதில் இவருக்கு என்ன ஆட்சேபனை இருக்க முடியும் என்றார் அதானே என்று சிக்கந்தர் லோடி ஆமோதிக்க இரு மதங்களும் ஒன்று என்றுதான் நான் சொன்னேன் அதன்படி இந்து மதத்திலேயே நான் தொடர்ந்து இருப்பதில் தங்களுக்கு என்ன ஆட்சேபனை இருக்க முடியும் என்றார் பிராமணர் பதிலுக்கு அரசர் ஒன்று சொன்னால் அதற்கு தலை வணங்காமல் இப்படி அதிக பிரசங்கித்தனமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதே முதல் தவறு இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம் ராஜ்யத்தில் இடமில்லை ஆகவே இவரை உடனே மேலுலகம் அனுப்புங்கள் என்று ஆணையிட்டார் சிக்கந்தர் லோடி பொதுவாக சிக்கந்தர் லோடி நிர்வாக திறமை மிகுந்த மன்னராக திகழ்ந்தார் இவர் ஆட்சி புரிந்த போது மாவட்ட ஆளுநர்கள் கணக்கு வழக்கை எல்லாம் சரியான முறையில் வைத்திருந்தார்கள் திடீர் திடீர் என்று கணக்கு கேட்கும் வழக்கம் சிக்கந்தர் லோடிக்கு இருந்ததுதான் காரணம் 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள ஏழை மக்கள் எத்தனை பேர் என்று சென்சஸ் ஒன்றும் இவர் ஆட்சியில் எடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் இலவச உணவும் வழங்கப்பட்டன ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாலில் ஆக்ரா என்னும் புதிய ஊரை டெல்லிக்கு அருகே நிர்மாணித்தவர் இவர்தான் ஜூலை ஆறு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு டெல்லியையும் அதன் சுற்றுப்புறங்களையும் பயங்கரமான பூகம்பம் ஒன்று தாக்கியது முகலாய சாம்ராஜ்யம் துவங்குவதற்கு வேலை வந்துவிட்டது என்பதை இயற்கை சற்று பலமாகவே முரசு கொட்டி தெரியப்படுத்தியதோ என்னவோ சிக்கந்தர் லோடி இறந்த பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவரது மகன் இப்ராஹிம் லோடி சிறந்த வீரராக இருந்தாலும் முன்கோபத்தாலேயே அழிவை தேடிக்கொண்டார் இவரது கொடுங்கோல் அணுகுமுறையை எதிர்த்து ஆட்சேபனை கொடி தூக்கிய சொந்த சகோதரர் ஜலால் லோடியை இரக்கம் இல்லாமல் கொலை செய்துவிட்டு ஒரு கொடூர இலவச இணைப்பாக ஹியூமாயுன் என்னும் ஒன்றுவிட்ட சகோதரரையும் சிறைப்படுத்தி சித்திரவதை செய்து சாகடித்தார் இப்ராஹிம் ஆப்கான் பிரபுக்கள் பொதுவாகவே விசுவாசமானவர்கள் அவர்களையே கூட தேவையில்லாத கடுமையுடன் மோசமாக நடத்தியதால் விரைவில் மன்னருக்கு எதிராக வெறுப்பு உணர்ச்சி கிளம்பி கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன இதற்கு முத்தாய்ப்பாக லாகூர் கவர்னராக இருந்த தௌலத் கான் தலைமையில் பிரபுக்கள் இரகசிய கூட்டம் போட்டனர் எதற்கும் உபயோகமில்லாத இந்த ஆட்சியை ஒழித்து கட்ட வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது அதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க ஒரு திறமையான வீரர் தான் இப்போது தேவை அண்மையில் காபூலை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு துடிப்பான வீரர் பாபர் என்று பெயர் அவரை உதவிக்கு அழைத்தால் என்ன என்று தௌலத் கான் யோசனை சொல்ல அப்படியே செய்வோம் என்று ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேறியது ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் அரியணையில் அமர்ந்த கையோடு தன் நெருங்கிய ஆலோசகர்களிடம் உரையாடி கொண்டு இருந்த பாபர் எனக்கு நீண்ட நாட்களாக ஒரு கனவு இந்தியாவை ஆள வேண்டும் என்று என சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கு வர முடியுமா தங்கள் உதவி தேவை என்று தௌலத் கான் தலைமையில் பிரபுக்கள் எழுதி அனுப்பிய கடிதம் பாபர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது இது எப்படி இருக்கு என்கிற பாணியில் வாய்விட்டு சிரித்தார் பாபர் பதினாலு பாபர் சோதனை படிக்கட்டுகள் மன்னர் என்று அலசு ஆரம்பித்து விட்டால் பரம்பரையையும் சற்று ஆராய்ந்தாக வேண்டும் என்பது வரலாற்று மரபு ஐரோப்பாவையும் ஆசியாவையும் கதிகலங்க வைத்த துருக்கிய மன்னன் தைமூரின் பரம்பரையில் வந்த உமர் ஷேக் மிஸ்ரா சிற்றரசருக்கும் மங்கோலிய மாவீரர் செங்கிஸ்கானின் நேரடி பரம்பரையில் வந்த குத்லூக் நிகார் என்ற பெண்மணிக்கும் பிறந்தவர்தான் நம் பாபர் ஒரு விதத்தில் தைமூர் முன்னோர்களே கூட மங்கோலியர்கள்தான் செங்கிஸ்கான் காலத்தில் இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானிலும் உஸ்பெகிஸ்தானிலும் செட்டில் ஆகி அங்கு வாழ்ந்து வந்த துருக்கிய இனத்தோடு பிற்பாடு இரண்டர கலந்தவர்கள் துருக்கியர்கள் நாகரிகத்தில் முன்னேறியவர்கள் கல்வி அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் ராஜதந்திரமும் அமைய பெற்றவர்கள் மங்கோலியர்களோ யாருக்கும் அஞ்சாத ஆவேசமான போர் வீரர்கள் இந்த இரு இனங்களின் ரத்தமும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து ஒருவர் உடலில் ஓடினால் கேட்க வேண்டுமா பாபரின் உடலில் இந்த துடிப்பான வீரமும் விவேகமும் கலந்த இரத்த கலவை ஓடியதால் தான் அவரால் சராசரி மனிதர்களால் எண்ணி பார்க்க முடியாத சோதனைகளையெல்லாம் கடந்து பிற்பாடு இந்தியாவில் தீர்க்கமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை துவக்கி உலக புகழ் பெற முடிந்தது ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மாவீரர் பாபராலேயே தடுக்க முடியவில்லை அவர் நிறுவிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு முகலாய சாம்ராஜ்யம் என்று பிற்பாடு வரலாறு பெயரிட்டதை தன்னுடைய தந்தையின் துருக்கிய பரம்பரை குறித்துதான் பாபர் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வது வழக்கம் தாய்மொழி வந்த மங்கோலிய இனத்தை சற்று இரண்டாம் பட்சமாகவே கருதினார் அவர் அப்போதெல்லாம் மங்கோலியர்கள் என்றாலே வெறும் மூர்க்கத்தனமான நாடோடிகள் என்று கருதப்பட்டதுதான் காரணம் பாரசீக மொழியில் மொகல் என்றால் மங்கோலியர்கள் என்று பொருள் பிற்பாடு சரித்திரத்தில் பாபரும் அவருடைய வழி தோன்றல்களும் மொகலாயர்கள் என்று அழைக்கப்பட போவது பாபருக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் அவர் மிகவும் சங்கடப்பட்டு போயிருப்பார் பாபரின் அப்பாவுக்கு வருவோம் தைமூரின் சாமர்கண்ட தலைநகருக்கு கிழக்கே சில நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள பெர்கானா என்ற பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த பாபரின் தந்தை உமர் ஷேக் மிஸ்ரா பற்றி சுவையான தகவல்கள் இருக்கின்றன உமர் ஷேக் சற்று குள்ளம் அகலமான மார்பு பெரிய தொப்பை அவர் பெருமூச்சு விடும்போதெல்லாம் அவருடைய மேலாடையை இணைத்த பொத்தான்கள் பட்டென்று அருந்து விடுவது வழக்கம் அது பற்றியெல்லாம் அவர் கவலைப்பட்டதில்லை மனிதர் என்ன பரிமாறினாலும் முகம் சுழிக்காமல் நிறைய சாப்பிடுவார் பெரும் குடியர் படு ஜாலியான நண்பர் ஜமா சேர்ந்து விட்டால் உமர் ஷேக் விதவிதமான பாரசீக கவிதைகளை உறக்க அனுபவித்து பாடுவார் கூடவே ஹம் என்ன பிரயோஜனம் என்னால் ஒரு கவிதை கூட ஏற்றைய முடியவில்லையே என்று புலம்புவார் அழகான பெண்களை கண்டால் அவர் முகம் ஏகமாக மலரும் குறும்பான பேச்சுகள் வெடிக்கும் ஆனால் குத்துச்சண்டை என்று வந்துவிட்டால் உமர் ஷேக்கை எதிர்த்து யாரும் நிற்க முடியாது அநேகமாக ஒரே குத்துதான் விடுவது வழக்கம் எதிராளி மல்லாந்து விடாமல் இருந்ததே கிடையாது ஒரு நாள் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஜூன் எட்டாம் தேதி காலையில் மேல் மாடியில் தான் வளர்த்த புறாக்களுக்கு தீனி கொடுத்து கொண்டு இருந்தபோது வீரம் 
பெருந்தன்மை குறும்பு ரசிப்பு எல்லாம் ஒரு சேர பெற்ற உமர் ஷேக் மிஸ்ராவின் கால் தடுக்கியது திகைத்து பரந்த புறாக்களுடன் தானும் ஒரு பருந்தை போல கீழே விழுந்த மறுகணம் அவர் உயிர் மேலே பறந்து விட்டது இவ்வளவு நுணுக்கமான ரசனையோடு உமர் ஷேக்கை விவரித்திருப்பவர் அவருடைய மகன் பாபர்தான் பாபர்நாமா என்ற உலக பிரசித்தி பெற்ற அவரது சுயசரிதையில் தந்தை மறைந்த உடனே பெர்கானா சிற்றரசின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பாபருக்கு வயது பதினொன்று தைமூர் ஆண்ட பறந்து விரிந்த சாம்ராஜ்யம் பல சிறு சிறு பகுதிகளாக சிதறி பிரிந்து போய் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு சிற்றரசர் ஆண்ட காலம் அது எல்லோருமே தைமூர் வழி வந்த பங்காளிகள் தான் நாமும் ஒரு தைமூர் ஆக வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் கனவு கண்டு வந்தவர்கள் உமர் ஷேக் இறந்து அவருடைய பதினோரு வயது சிறுவன் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனேயே அண்டை நாட்டு சிற்றரசர்கள் இருவர் மாமன்மார்கள் படையுடன் பெர்கானாவை கைப்பற்ற வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற சில மாதங்களிலேயே தன் கம்பீரத்தாலும் கண்ணியத்தாலும் மக்கள் மதிப்பை பெற்றிருந்தார் பாபர் எல்லைக்குள் படை நுழைந்தவுடன் பதற்றமோ பயமோ காட்டாமல் படை வீரர்களையும் மக்களையும் கூட்டி நாம் யாரும் ஓடக்கூடாது எதிரிகளுடன் போர் புரிந்து அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் என்ற கண்டிப்புடன் இந்த சிறுவர் முழங்கியது குறித்து எல்லோரும் பெருமைப்பட்டனர் பாபரின் தலைமையில் படை வீரர்களும் மக்களும் ஒன்று திரண்டு காட்டிய துடிப்பான எதிர்ப்பை கண்டு எதிராளிகள் பின்வாங்கி திரும்பினார்கள் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை பாபர் ஆலோசகர்களையும் படை தளபதிகளையும் அழைத்து நாம் வெறுமனே வெர்கானாவில் அமர்ந்து கொண்டு இருந்தால் இன்றில்லாவிட்டாலும் நாளை நாம் இதையும் இழக்க நேரிடும் ஆகவே சாமர்கண்ட நகரை நாம் கைப்பற்றி நம் பலத்தையும் செல்வாக்கையும் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான படையெடுப்புக்கு ஏற்பாடு உடனே நடக்க வேண்டும் என்றார் அந்த சமயம் பார்த்து சாமர்கண்ட அரசர் காலமானதால் அங்கே குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவியது இதுதான் தருணம் என்று முழங்கிய பாபர் தலைமையில் கிளம்பிய ஒரு படை சாமர்கண்ட நகரை அடைந்தது அப்போது பாபரின் வயது பதிமூன்று சாமர்கண்ட் கோட்டை வாயிலை நெருங்கிய பாபரின் கண்களில் வியப்பு ஏற்கனவே அங்கே இரு படைகள் கோட்டை கதவை முட்டிக் கொண்டிருந்தன பாபரை போலவே அண்டை பிரதேசங்களை ஆண்டு வந்த இரு இளவரசர்கள் தலைமையில் அவர்களில் ஒருவர் வந்திருந்தது அந்த ஊரில் வசித்து வந்த தன் காதலியை செல்வாக்குள்ள அவள் பெற்றோர் ஆட்சேபனையை மீறி தூக்கி கொண்டு போவதற்காக என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டார் பாபர் உடனே தன் படையையும் அந்த இளவரசருக்கு அனுப்பி உதவினார் பாபர் இதனால் விரைவாக காதலர்கள் இணைந்தனர் பதிலுக்கு அந்த காதல் இளவரசரின் படை பாபர் படையுடன் கூட்டணி அமைத்தது இதற்குள் குளிர்கால பனிப்புயல் சாமர்கண்ட நகரை தாக்கவே தாக்குதலை நிறுத்திவிட்டு பெர்கானா திரும்பினார் பாபர் சில மாதங்களில் மறுபடி ஒரு படையுடன் சாமர்கண்ட நகரை சென்றடைந்த பாபர் ஏழு மாத முற்றுகைக்கு பின் அந்த நகரை தன் பதினாலாவது வயதில் கைப்பற்றினார் சாமர்கண்ட நகர் அரியணையில் அமர்ந்த கையோடு மறக்காமல் தைமூரின் கல்லறைக்கு கிளம்பிச் சென்று மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய பாபர் அதையடுத்து ஆர்வமுடன் நுழைந்து பல மணி நேரம் செலவிட்டது நகரில் இருந்த புகழ்பெற்ற நூல் நிலையங்களில் தான் மாலை நேரத்தில் சாமர்கண்டின் புகழ்பெற்ற விஸ்தாரமான தோட்டங்களில் வாக்கிங் ஆனால் விதி பாபரை நிம்மதியாக இருக்க விடவில்லை சாமர்கண்ட நகரம் மூன்றே மாதங்கள்தான் பாபர் கைவசம் இருந்தது கடுமையான குளிர்காலத்தை தொடர்ந்து ஊரில் பஞ்சம் ஏற்பட பாபருக்கு நிதி பற்றாக்குறையும் ஒரு காரணம் இந்த இளைஞருடன் இருப்பதில் உடனடியான பலன் ஏதும் இருக்காது போல் இருக்கிறது என்று எண்ணிய பல படை தளபதிகளும் வீரர்களும் பாபரை கைவிட்டு விட்டு வெளியேறினார்கள் மிகவும் விசுவாசமானவர்கள் என்று நான் நினைத்திருந்தவர்கள் கூட ஓடிவிட்டதுதான் என் நெஞ்சை தைத்தது என்று சுய சரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் பாபர் சாமர்கண்ட நகரில் பாபர் தங்கியிருந்த இத்தருணத்தில் வெர்கானாவில் உள்ள சில பிரபுக்கள் பாபர் பதினாலு வயது சிறுவனாக நமக்கு அடங்கி ஒடுங்கி நடப்பார் என்று தோன்றவில்லை ஆகவே அவரை ஓரங்கட்டினால்தான் நாம் செல்வாக்குடன் வாழ முடியும் என்று சதி ஆலோசனையில் இறங்கினார்கள் பாபரின் சாதுவான இளைய சகோதரர் ஒருவரை வயது பன்னெண்டு பட்டத்தில் அமர்த்த திட்டம் போட்டார்கள் இந்த தகவல் வந்து சேர கைவசம் இருந்த படை வீரர்களை திரட்டிக் கொண்டு சாமர்கண்டில் இருந்து பெர்கானா கிளம்பினார் பாபர் அங்கே போய் சேருவதற்குள் அவருடைய தம்பிக்கு பட்டம் சூட்டி ஒரு புதிய படையுடன் பிரபுக்கள் பாபரை எதிர்த்து நின்றார்கள் சரிதான் திரும்பலாம் என்று பார்த்தால் சாமர்கண்ட நகரம் பறிபோய்விட்டது இப்படி சாமர்கண்ட் பெர்கானா இரண்டையும் ஏக காலத்தில் எழுந்து நட்ட நடுவில் நின்றார் பாபர் சில நூறு பேரை கொண்ட தன் சிறு படையுடன் பாலைவனத்தின் நடுவே குஜண்ட் என்ற இடத்தில் சிறு மண்கோட்டைக்குள் புகுந்து கொண்டு குளிரில் நடுங்கியவாறு பாபர் சில மாதங்கள் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று எத்தனையோ சோதனைகளை சந்தித்து கொண்டிருந்த போதும் ஒரு பதினாலு வயது சிறுவனை ஆண்டவன் இப்படி தொடர்ந்து சோதிக்க வேண்டுமா என்ற எண்ணம் தோன்றியவுடன் என் நெஞ்சை அடைத்து கொண்டது மெல்ல நண்பர்களை விட்டு விலகி ஒரு மூளைக்கு சென்று விம்மி விம்மி அழுதேன் என்று பாபரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாலைவனத்தில் பரிதாபமாக சிக்கிக் கொண்ட பாபருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சாப்பாட்டுக்கே பிரச்சனை ஏற்பட்டது கூட இருந்த வீரர்களுடன் இரவில் கிளம்பி பக்கத்து கிராமங்கள் மீது கொரில்லா தாக்குதல் நடத்தி உணவு பண்டங்களை கைப்பற்றிக் கொண்டு வர வேண்டியதாயிற்று சில மாதங்களில் மேலும் இளம் வீரர்களை சேர்த்து கொண்டு ஒரு படையுடன் சென்று மறுபடியும் பெர்கானாவை கைப்பற்றினார் பாபர் உடனே தன் சகோத
அவர் சிவி இருக்கலாம் மாறாக நாம் இருவரும் பெர்கானாவை பிரித்து கொண்டு ஆளுவோம் உன் படையையும் எனக்கு தந்து உதவு சாமர்கண்டை கைப்பற்றுகிறேன் பிறகு பெர்கானா உனக்கு சாமர்கண்டு எனக்கு என்று தம்பியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பாபர் ஓராண்டு பெர்கானாவில் சற்று நிம்மதியான வாழ்க்கை அப்போதுதான் பதினாறாவது வயதில் பாபருக்கு முதல் திருமணம் நடந்தது உறவுக்கார பெண் எத்தனையோ லட்சியங்கள் ஏதேதோ கனவுகள் இல்லற வாழ்க்கையில் எனக்கு நாட்டமில்லை என் மனைவி மீது விருப்பமும் வரவில்லை அதற்காக அவள் மீது நான் வெறுப்பாக இருந்தேன் என்று அர்த்தமல்ல தவிர இந்த விஷயத்தில் எனக்கு கூச்ச சுபாவம் இருந்தது ஆகவே பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் படுக்கை அறையில் நுழைந்தேன் என்று சொல்லலாம் அதுவே பிறகு மாதத்துக்கு ஒரு முறை என்றானது அதுவும் என் அம்மா என்னை கடிந்து கொண்டதால் தான் பாபர் சில ஆண்டுகளில் வெறுத்து போன திருமதி பாபர் விட்டால் போதும் என்று கணவரை பிரிந்து சென்று விட்டதாக வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓரளவு வசதியாக படை சேர்ந்தவுடன் சாமர்கண்டுக்கு கிளம்ப பாபர் தயாரான போது விதி மறுபடியும் குறுக்கே கால் நீட்டியது தைமூர் பரம்பரையில் வந்த ஷைபானிகான் என்னும் மூர்க்கமும் போர்த்திறனும் கொண்ட ஒரு நாடோடி மன்னர் முந்தி கொண்டு சாமர்கண்டு நகரை கைப்பற்றினார் உஸ்பெக் நாட்டை சேர்ந்த ஷைபானிகானின் குதிரைப்படை திறமையும் வேகமும் கொண்டது பெர்கானா தளபதிகள் இதை பாபரிடம் எடுத்துச் சொல்லி சற்று பொறுப்போம் என்றனர் இல்லை சாமர்கண்டு கிளம்பி செல்வதுதான் நல்லது அந்த மக்களை ஆதரவோடு நடத்தியவன் நான் இப்போது வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்த முரட்டு மன்னனை அவர்கள் நிச்சயம் மனதளவில் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் மக்கள் ஆதரவு எனக்குத்தான் இருக்கும் ஆகவே முதலில் நாம் அங்கே போய் சேர்வோம் பிறகு ஷைபானிகானை சமாளிக்க ஏதாவது வழி தோன்றும் என்றார் பாபர் இரவு பனிரெண்டு மணி சுமாருக்கு பாபர் படை சாமர்கண்டு நகரை சென்று அடைந்தது தைமூர் ஸ்டைலில் கோட்டைக்கு வெளியே ஒரு பெரிய பூங்காவில் எந்த ஆபத்தையும் எதிர்நோக்காமல் ஷைபானிகான் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்க சத்தம் போடாமல் பாபரின் படை வீரர்கள் ஐம்பது பேர் கோட்டை சுவரில் ஏணிகளை பொருத்தி உள்ளே குதித்து கதவை திறந்துவிட பாபரின் படை சந்தடி செய்யாமல் உள்ளே புகுந்து கொண்டு கோட்டை கதவை மூடிக்கொண்டு விட்டது இந்த இரவு நேர சலசலப்பை கேட்ட சில கடைக்காரர்கள் தூக்கம் களைந்து எழுந்து பார்த்தனர் சில வீடுகளின் ஜன்னல்கள் வழியாக முகங்கள் எட்டி பார்த்தன படை தலைமையில் பாபரை பார்த்ததும் எல்லோர் முகங்களும் மலர்ந்தன குரல் எழுப்பாமல் உற்சாகத்துடன் சைகையாலேயே பாபரை வரவேற்றார்கள் அதிகாலையில் கோட்டைக்குள் மையத்தில் இருந்த மாளிகை மீது கொடியேற்றி பாபர் கம்பீரமாக காட்சியளிக்க திரண்டு வந்த ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி குரல் இருப்பினர் பாபரின் திட்டப்படி அவருடைய படை வீரர்கள் கூட்டத்துக்குள் புகுந்து மக்களை தூண்டிவிட பாபர் வாழ்க என்கிற ரீதியில் மக்களின் ஒன்றிணைந்த முழக்கம் வெளியே இருந்த ஷைபானிகானின் காதுகளில் விழுந்தது கான் கேட்ட வெற்றி முழக்கம் அவரை சஞ்சலப்படுத்தியது ஊரே திரண்டு வெளியே வந்து தங்கள் மீது பாயப்போகிறதோ என்று கற்பனை செய்து கொண்ட ஷைபானிகான் படை நகரை விட்டே வெளியேறிவிட்டது ஆனால் ஷைபானிகான் லேசுப்பட்ட வீரர் அல்ல ஒரு பெரும் படையுடன் சில மாதங்களில் திரும்பிய அவருடைய படை சாமர்கண்டு நகரை சுற்றி வளைத்து கொண்டது போரில் இறங்க வேண்டி வரும் என்று பாபர் கணக்கு போட்டால் ஷைபானிகான் எண்ணம் வேறாக இருந்தது நேரடி மோதலில் இறங்காமல் வலுவான நெருக்கமான முற்றுகையில் இறங்கினார் ஷைபானிகான் சில மாதங்களில் கோட்டைக்குள் உணவு பண்டங்கள் தீர்ந்துவிட பாபரும் மற்றவர்களும் சாப்பாட்டுக்கு கழுதைகளை கொன்று அதன் இறைச்சியை சுட்டு சாப்பிட வேண்டிய அவலமான நிலை ஏற்பட்டது பழையபடி நம்பிக்கை இழந்த சில படை தளபதிகளும் பொறுமை இழந்த வீரர்களும் சிறு சிறு கூட்டமாக இரவில் கோட்டையிலிருந்து வெளியே குதித்து ஓடிவிட ஷைபானிகானிடம் பாபர் வெள்ளைக்குடி காண்பித்து சமரசம் பேச வேண்டியதாயிற்று அந்த சமாதான ஒப்பந்த அடிப்படையில் தன் சகோதரி கான்சாதாவை ஷைபானிகானுக்கு வேண்டா வெறுப்பாக பாபர் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டி வந்தது மறுநாள் இரவு பாபரும் அவர் தாயும் நெருங்கிய சகாக்களுடன் சந்தடி செய்யாமல் கோட்டையை விட்டு தப்பி வெளியேறினார்கள் இப்போது பாபரிடம் மிச்சமிருந்தது எதுவும் இல்லை மன உறுதியை தவிர இந்தியாவை நோக்கி வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது எப்படி சோதனைகளை ஜெயிப்பது எப்படி என்றெல்லாம் வழிகாட்ட இன்றளவில் ஏராளமான புத்தகங்கள் வெளிவருகின்றன அந்த வகையில் பாபரின் சுயசரிதை புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையையும் தரும் ஒரு சிறந்த புத்தகம் ஆகவேதான் உலக இலக்கியத்தில் பெருமை வாய்ந்த சுயசரிதைகளில் ஒன்றாக பாபர் நாமா கருதப்படுகிறது துருக்கிய மொழியில் பாபரால் டெல்லி பாதுஷாவாக ஆன பிறகு எழுதப்பட்டு பிற்பாடு பாரசீக மொழியில் தயாரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆங்கிலத்திலும் இந்த நூல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பும் வெளியானது இதோ பாபரின் சோதனைகள் தொடர்கின்றன தன் தாயோடும் விசுவாசமான சில நண்பர்களுடனும் இரவோடு இரவாக சாமர்கண்டு நகரில் இருந்து தப்பி வெளியேறிய பாபர் மிகுந்த சிரமத்துடன் ஆபத்தான கரடுமுரணான மலைப்பகுதிகளை கடந்து வசதி படைத்த மாமன்மார்கள் இருவரும் வசித்து வந்த தாஷ்கண்ட் நகர் போய் தஞ்சமடைந்தார் மாமன்கள் பாபரை அன்புடன் வரவேற்றனர் சண்டை என்று வந்தால் ஆவேசமாக மோதல் விருந்தாளி என்று வந்தால் விமர்சையாக உபசரிப்பு இது அந்த இனத்தின் வழக்கம் இருப்பினும் பாபர் ரொம்ப நொந்து போனார் தன் சுயசரிதையில் தாஸ்கண்டில் தங்கியிருந்தபோது வறுமையும் எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களும் மனதை பாரமாக அழுத்தின 
எனக்கென்று ஒரு நாடு இல்லை வீடு கூட இல்லை என் சகாக்கள் பலர் என்னை விட்டு ஓடிவிட்டனர் இருக்கும் சிலரோ துவண்டு போய் கிடக்கிறார்கள் என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை இது போன்ற சமயங்களில் யாரை பார்த்தாலும் அவமான உணர்ச்சி தன்னந்தனியே கால்போன போக்கில் நடந்து மனிதர்களே இல்லாத இடத்துக்கு போய்விட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது என்று குறிப்பிடுகிறார் பாபர் ஆனால் தோல்வி என்பது மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தற்காலிக பிரச்சனையே என்பது பாபரின் அசைக்க முடியாத கருத்து இதற்கேற்ப பாபரின் மாமன்களும் மேலும் வந்து சேர்ந்த உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவிகள் ஏற்படுத்தி தர ஒரு படையுடன் தான் பிறந்த பெர்கானாவை மீண்டும் கைப்பற்றினார் பாபர் சில மாதங்கள் தான் ஷைபானிகானின் தலைமையில் சாமர்கண்ட் படை கிளம்பி வந்து பெர்கானாவை துவம்சம் செய்து கோட்டையை கைப்பற்றியது எந்த விதத்திலும் தயார் நிலையில் இல்லாத பாபர் மறுபடி ஊரை விட்டு குடும்பத்தோடு தப்பி ஓட வேண்டி வந்தது வரலாற்று ஆசிரியர் காசிம் ஃபெரிஸ்டா விதியின் காலடியில் உதைபடும் கால்பந்தாக சதுரங்க ஆட்டத்தின் ஓரத்தில் சிக்கிக்கொண்டு அங்குமிங்கும் இடம்பெறும் ராஜாவை போல அழைகளிக்கப்பட்டார் பாபர் என்று பரிதாப உணர்ச்சியோடு குறிப்பிடுகிறார் கால்பந்தாடுவதை நிறுத்திவிட்டு விதி மென்மையாக பாபரை நோக்கி புன்னகைத்தது வந்து சேர்ந்தது ஒரு செய்தி ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் அரசர் திடீரென்று இறந்துவிட்டார் சரியான வாரிசு இல்லை நம் இனத்தை சேர்ந்திராத யாரோ ஒருவன் அரசை கைப்பற்றி இருக்கிறான் சற்று முயற்சித்தால் காபூல் நம் கைவசம் என்று உடனே உத்வேகமும் எங்கிருந்தோ வந்து புகுந்து கொள்ள சுமார் இருநூறு பேர் கொண்ட படையை திரட்டி கொண்டு காபூல் நோக்கி கிளம்பினார் அவர் முன்னேற்ற பாதையில் நடை போடுபவர்களைத்தானே உலகம் காதலிக்கிறது காபூலை நோக்கி பாபர் கிளம்பிவிட்ட தகவல் பரவியதும் வழிநடுக இருந்த பல கிராமங்களிலிருந்து வீர இளைஞர்கள் பாபருடன் சேர்ந்து கொண்டனர் போக போக படை பறந்து விரிந்தது பெர்கானாவுக்கு கிழக்கே ஹிந்து குஷ் மலைத்தொடரை பாதுகாப்பு அரணாக கொண்டதால் யாரும் அவ்வளவு சுலபத்தில் அண்ட முடியாத காபூல் நகரத்து எல்லையை அடைந்தவுடனே பாபர் தலைமையில் ஒரு பெரும்படை நாளாக பிரிந்து காபூலை சூழ்ந்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை முன்கூட்டியே அனுப்பினார் பாபர் மிரண்டு போன காபூல் மன்னன் தன் படையுடன் கோட்டைக்கு வெளியே வந்து சம்பிரதாயமாக சற்று நேரம் அம்புகளை எய்துவிட்டு பிறகு ஓட்டமெடுத்தான் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாலில் காபூல் அரியணையில் அமர்ந்தார் பாபர் இத்தனை சோதனை சூறாவளிகளையும் கடந்து காபூலை கைப்பற்றிய போது பாபருக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு என்பதை நினைத்து பார்க்கும் போது பிரமிப்பு பல மடங்காகிறது இந்த சாதனைக்கு பாபரின் மன உறுதி மட்டுமல்ல உடல் உறுதியும் ஒரு முக்கிய காரணம் குதிரையேற்றம் மல்யுத்தம் வாட்பயிற்சி இவற்றில் பாபர் ஈடுபடாத நாள் இல்லை தன் உடல் வலிமையை நிரூபிக்க பாபர் அவ்வப்போது தன் கைகளால் இரு நண்பர்களை அலேக் என்று தூக்கிக் கொண்டு கோட்டை உச்சியில் ஓடி காட்டுவது வழக்கம் வழியில் குறுக்கிடும் எந்த பெரிய நதியிலும் இறங்கி இக்கரைக்கு அக்கறை நீச்சல் அடிப்பதும் பாபருக்கு வழக்கம் பிற்பாடு இந்தியாவில் கங்கை நதியையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை தன் மகன் காபூல் அரண்மனையில் அமர்ந்ததை பார்த்த பிறகு ஓராண்டு கழித்து பாபரின் அன்னை காலமானார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மார்ச் ஏழு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டில் பாபருக்கு மூத்த மகன் பிறக்க ஹியூமாயூன் என்ற குழந்தைக்கு பெயரிடப்பட்டது ஹியூமாயூனை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒரு மகனும் காம்ரான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறில் ஒரு மகனும் அஸ்காரி பாபருக்கு பிறந்தனர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியாவுக்குள் பாபர் புகுந்த கையோடு பிறந்ததால் தன் கடைசி மகனுக்கு ஹிண்டால் என்று பெயரிட்டார் பாபர் பாபரின் மற்ற மனைவிகள் பற்றி பிற்பாடு காபூல் ஒரு அற்புதமான பிஸியான நகரம் நகரை ஒரு ரவுண்ட் அடித்தவுடன் பாபர் மெய்சிலிர்த்து போனார் சோலைகளும் மலைகளும் நதிகளும் நீர்த்தேக்கங்களுமாக அத்தனை அழகு சுவையான கனிகள் எங்கு பார்த்தாலும் மலர்கள் தவிர எத்தனை விதமான மக்கள் ஐரோப்பிய அரேபிய இந்திய சீன வியாபாரிகளுக்கு ஒரு முக்கிய ஜங்ஷனாக காபூல் இருந்தது இதுவரை துருக்கிய மொழி மட்டுமே பாபருக்கு பரிச்சயம் காபூலில் பலதரப்பு மக்களால் பேசப்பட்ட மொழிகளோ பாரசீகம் இந்தி ஆங்கிலம் சீனம் மற்றும் ஆப்பிரிக்க மொழிகள் என்று டஜனுக்கும் மேல் இது ஒருபுறம் இருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ஆனதையும் அங்கிருந்து கண்ணை பெருக்கும் பட்டு துணிகள் முத்துக்கள் உயர் ரக சர்க்கரை ஏலக்காய் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் வந்து இறங்குவதையும் கண்டதும் பாபருக்கு வியப்பு எந்த நாட்டோடு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட வியாபாரம் என்று ஆர்வத்துடன் விசாரித்ததால் இந்தியா என்று பதில் வந்தது முதல் தடவையாக இந்தியா பாபரின் இதயத்தில் ஒரு மூளையில் புகுந்து கொண்டது அப்போதுதான் காபூலில் வசதியாக அமர்ந்து ஆட்சியை துவக்கிய மறுகையோடு பாபர் தன் பங்குக்கு ஒரு புதிய அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் கடைசி வரை தான் அமைத்த அந்த அழகிய தோட்டத்தை பாபர் மறக்கவில்லை அவர் உயிலின்படி பாபர் உடல் கடைசியாக காபூலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அந்த தோட்டத்தில் தான் புதைக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை மனதில் ஒரு மூளையில் இருந்தாலும் பாபருக்கு சாமர்கண்ட நகரை கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஆசை அகலவில்லை 
சமயம் பார்த்து பாரசீக மன்னர் ஷா இஸ்மாயிலுக்கும் பாபரின் பழைய விரோதி ஷைபானி கானுக்கும் பகை மூண்டது தொடர்ந்து சில போர்களில் வெற்றிகளை குவித்து தலை கனத்து போன ஷைபானி கான் நிதானம் இழந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறேன் இன்னும் சில நாட்களில் நீங்கள் பிச்சைதான் எடுக்க வேண்டி வரும் என்கிற அர்த்தத்தில் பெரும் மன்னரான ஷா இஸ்மாயிலுக்கு ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை பரிசாக அனுப்பி கிண்டல் செய்ய இருவருக்கும் இடையே போர் மூண்டது பாபர் பாரசீக மன்னர் பக்கம் சேர்ந்து கொள்ள போரில் தோற்றார் சைபானி கான் ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த அவரை பாரசீக படை வீரர்கள் பிடித்து இழுத்துச் சென்று ஷா முன்பு நிறுத்தினார்கள் ஷைபானி கானின் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டச் செய்து பாரசீக நாட்டில் பல முக்கிய ஊர்களில் அவருடைய உடல் பகுதிகளை கண்காட்சியாக வைத்தார் ஷா மிச்சமிருந்த மண்டையோட்டின் உட்பகுதியை தங்கத்தால் இழைத்து மதுக்கிண்ணமாக பயன்படுத்திய பிறகுதான் மன்னரின் கோபம் தனிந்தது அதைத் தொடர்ந்து மன்னர் ஷா இஸ்மாயில் உதவியோடு சாமர்கன் பாபரின் கீழ் வந்தது ஆனால் அந்த நகரம் மட்டும் அவருக்கு ராசியே இல்லாமல் போனது தைமூரின் வழித்தொன்றலான பாபரின் சாபர்கன் பிரவேசம் அந்த நகரத்து பெரும்பாலான ஷன்னி பிரிவு மக்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் கூடவே ஷயா பிரிவைச் சேர்ந்த பாரசீக மன்னர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அவரை திருப்திப்படுத்த பாபர் உடுத்தியிருந்த ஷயா உடை மற்றும் தலைப்பாகை அவர்களுக்கு சற்று திகைப்பை ஏற்படுத்தியது ஒரு ஷய்யா மன்னராக தோற்றமளித்த பாபரை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுதான் சமயம் என்று உஷ்பக் நாட்டு படை சாமர்கண்ட நகரை கைப்பற்றிய போது மக்கள் ஆதரவை இழந்து விட்டிருந்த பாபர் பழையபடி காபூலுக்கு திரும்பினார் வடக்கை பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் தெற்கை கவனிப்போம் என்று சிந்தனை வயப்பட்டார் பாபர் சில மாதங்களில் அடுத்த இலக்கு இந்தியாதான் என்கிற ஆசை அவர் மனதில் பெரிதாக வளர ஆரம்பித்தது தன் விருப்பத்தை நண்பர்களிடமும் சொன்னார் பாபர் இந்தியா வர முடியுமா என்று தௌலத் கான் எழுதி அனுப்பிய கடிதம் பாபரின் கையில் போய் சேர்ந்தது அப்போதுதான் உடனே படையோடு கிளம்பினார் பாபர் உதவிக்கு வந்தோம் போனோம் என்றில்லாமல் பாபர் இந்தியாவை நிரந்தரமாக கைப்பற்றி தங்கப் போகிறார் என்று அரசல் புரசலாக கேள்விப்பட்ட தௌலத் கான் பாபருக்கு எதிராக படை திரட்டி கொண்டு மல்லுக்கு நின்றார் அதனாலும் ஒருமுறை பாபர் காபூல் திரும்பி படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொண்டு திரும்ப வேண்டியதாக ஆயிற்று கடைசியாக டிசம்பர் பதினஞ்சு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பாபரின் படை சிந்து நதியை கடந்தது எதிர்தரப்பில் தௌலத் கான் மற்றும் சில முஸ்லிம் சிற்றரசர்கள் நாற்பதாயிரம் பேர் அடங்கிய படையுடன் பாபரை வழிமறித்து மோதினார்கள் பாபர் தலைமையில் முக்கிய அங்கம் வகித்த குதிரை படையினர் எண்ணிக்கை சுமார் பத்தாயிரம் தான் இருப்பினும் இதற்குள் ஏகமாக போர் அனுபவம் பெற்றுவிட்ட பாபரின் வேகத்தை எதிரிகளால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை மற்ற சிற்றரசர்கள் தப்பி ஓட முல்வட் என்ற ஊரில் கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொண்டார் தௌலத் கான் முல்வட் கோட்டை கதவுகள் உடைக்கப்பட்டன பாபரின் படை வீரர்கள் சூறையாடும் ஆர்வத்துடனும் ஆவேசத்துடனும் வாட்களை உருவிக்கொண்டு உள்ளே பாய்ந்தார்கள் திகைத்து போன பாபர் ஒரு குதிரையில் ஏறி தன் படை வீரர்களை மின்னல் வேகத்தில் கடந்து முன்னணிக்கு சென்று வழிமறித்தார் அதற்குள் ஒரு தளபதியின் தலைமையில் சில வீரர்கள் வீடு ஒன்றில் ஆர்ப்பாட்டமாக நுழைய முனைந்தது பாபர் கண்ணில் பட பாபர் கையில் இருந்த வில்லிலிருந்து சீறி பாய்ந்து சென்றது ஒரு அம்பு அவருடைய தளபதியை வீழ்த்தியது படை வீரர்கள் திகைத்து நின்றார்கள் பெண்கள் பக்கம் யாரும் நெருங்கக்கூடாது வீடுகளில் உள்ள மண்பாண்டங்களை கூட யாரும் தொடக்கூடாது என்று கர்ஜித்தார் பாபர் பாபர் மட்டும் தடுத்துராவிட்டால் தௌலத் கான் குடும்பத்தை பாபர் வீரர்கள் ஒரு வழி பண்ணியிருப்பார்கள் முல்வட் கோட்டை விழுந்ததும் தௌலத் கானை கைது செய்து பாபர் முன் நிறுத்தினார்கள் என் எதிரிக்கு எதிரியான நீங்கள் என் நண்பர்தான் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கும் இப்ராஹிம் லோடியின் கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல் தானே எனக்கு அழைப்பு விடுத்தீர்கள் பிறகு ஏன் மனம் மாறி என்னை திடீரென நீங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு புரியவில்லை உங்களால் டெல்லியை கைப்பற்ற முடியாது அது என்னால் தான் முடியும் இப்ராஹிம் லோடியிடம் சிக்கி சித்திரவதை பட வேண்டுமா என்னிடம் நட்பாக இருந்து கௌரவமாக வாழ வேண்டுமா சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று உணர்ச்சி மயமாக பாபர் பேச தௌலத் கான் தலை குனிந்தார் அதையடுத்து நேரம் கடத்தி கொண்டு இருக்கவில்லை பாபர் உடனடியாக டெல்லியை நோக்கி கிளம்பிய அவருடைய படை வழியெங்கும் தன் தளபதியை தானே அம்பெய்து கொண்டது குறித்து பாபர் புலம்பிக் கொண்டிருந்தது வேறு விஷயம் டெல்லி மாநகருக்கு அருகே சுமார் ஐம்பது மைல் தொலைவில் உள்ள பானிபட் என்ற கிராமத்தை அடைந்து போர் முரசு கொட்டியது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு டெல்லி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடி தலைமையில் திமு திமு வென்று நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் மீது அலை அலையாக வில்லேந்திய வீரர்களும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரை வீரர்களும் பாபரை நோக்கி முன்னேறி வந்தனர் பாபரின் மொத்த வீரர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் பனிரெண்டாயிரம் தொடர்ந்து வரலாற்றில் பிரசித்தி பெற்ற பாணிபட் யுத்தம் துவங்கியது எட்டாவது மனைவி பாபரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வெறுத்து போய் விலகி கொண்ட ஆயிஷா பேகம் என்ற முதல் மனைவிக்கு பின் காபூலிலும் பிறகு இந்தியாவிலும் பாபர் மணந்து கொண்ட பெண்மணிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் ஏழு பேர் ஆயிஷா அவர் மனதை கவரவில்லையே தவிர ஆயிஷாவின் தங்கை மசூமா வீசிய காதல் பார்வை பாபரின் மனதில் கிளர்ச்சியூட்டியது பாபர் மசூமா திருமணம் காபூலில் கி
இவர் உட்பட மற்ற மனைவிகளின் மூலம் பாபருக்கு மொத்தம் பதினேழு குழந்தைகள் பிறந்தன அவற்றில் எட்டு குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் இறந்தன பாபரின் அன்பையும் மதிப்பையும் பெற்ற மாஹிம் பேகம் என்ற மனைவிக்கு பிறந்தவர்தான் ஹியூமாயூன் இவர்களோடு பாரசீக மன்னர் அன்பளிப்பாக அழுப்பிய பிரமிப்பூட்டும் தென் ஐரோப்பிய அழகிகள் இருவரை திருமணம் என்று செய்து கொள்ளவில்லையே தவிர மனைவிக்கான முழு அந்தஸ்து அளித்து அன்புடன் வைத்து கொண்டு இருந்தார் பாபர் இன்னொரு திருமணம் பாக்கி இருந்தது பாபருக்கு எட்டாவது மனைவியாக ஒருவர் மன்னிக்கவும் ஒன்று வந்து சேர்ந்தது கண்டவுடனேயே காதல் வையப்பட்டு மிகுந்த அன்புடன் தன்னுடன் பாபர் வைத்து கொண்ட அது துப்பாக்கி என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஆயுதம் துருக்கியர்கள் புத்திசாலிகள் என்று முன்பே குறிப்பிட்டோம் அல்லவா அதற்கேற்ப மற்ற பல நாடுகள் வில் அம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் யுத்தத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தபோது துருக்கியர்கள் துப்பாக்கிகளையும் பீரங்கிகளையும் போரில் பரவலாக பயன்படுத்தி கலேபுரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் துருக்கிய நாட்டைச் சேர்ந்த உஸ்தாத் அலி என்பவர் துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்து விஷயத்தில் பெரிய வஸ்தாது காபூல் அரியணையில் தான் அமர்ந்த சில ஆண்டுகளில் இந்த துருக்கிய கில்லாடி பற்றி கேள்விப்பட்ட பாபர் அவருக்கு சொல்லி அனுப்பி வரவழைத்து உபச்சாரங்கள் செய்து தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டார் உஸ்தாத் அலியின் உதவியோடு பாபரின் தலைமையில் முதல் முறையாக துப்பாக்கி மற்றும் பீரங்கி படை உருவானது தென்னிந்தியாவுடன் கடல் வழி தொடர்பு கொள்ளாத நாடுகளே அநேகமாக அப்போது கிடையாது ஆகவே துருக்கிய மற்றும் போர்ச்சுகீசிய வணிகர்கள் மூலம் தென்னிந்தியாவுக்கு துப்பாக்கி ஏற்கனவே பரிச்சயமான விஷயம் வட இந்தியர்கள் துப்பாக்கியை பார்த்ததில்லை அங்கே அரசர்கள் வாட்களையே நம்பியிருந்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையில்தான் இப்ராஹிம் லோடியின் லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வில்லேந்திய குதிரைப்படையையும் நூற்று கணக்கில் கவசமணிந்த யானை படையையும் தங்களை நோக்கி முன்னேறி வந்ததைக் கண்டு பாபரின் சுமார் பனிரெண்டாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட படை மிரளாமல் நின்றது பனிரெண்டு வயதிலிருந்து போர் அனுபவம் என்றால் சும்மாவா மோதல் என்று வந்துவிட்டாலே உற்சாகத்துடன் பாபர் ஒரு கைதேர்ந்த ஜெனரலாக மாறிவிடுவது வழக்கம் முந்தைய இரவிலேயே போர் திட்டங்களை தெளிவாக நுணுக்கமாக தளபதிகளுக்கு விளக்கியிருந்தார் பாபர் இந்த போரில் அவருடைய முக்கிய தளபதி அவரது பதினேழு வயது மகன் ஹியூமாயூன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது துப்பாக்கி வீரர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வாட்கள் ஏந்திய குதிரை வீரர்கள் என்று பெரும் வி வடிவத்தில் அணிவகுத்து மெல்ல முன்னேறியது பாபரின் படை முன்னணியில் நடுநாயகமாக பாபர் எதிர்ப்பக்கம் அலையென வேகமாக முன்னேறி வந்த இப்ராஹிம் லோடியின் வீரர்கள் குறி பார்த்து செலுத்திய பல்லாயிரக்கணக்கான அம்புகள் தொடர்ந்து சீறி பாய அவற்றை கேடயங்களால் தடுத்து முன்னேறிய பாபர் படை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பா வடிவ அணிவகுப்பாக மாறியது இரு படைகளும் நெருங்கிய உடனே பாபர் உயர்த்தி பிடித்திருந்த வாழ் கீழே சங்கேதமாக இறங்க மறு வினாடி ஏக காலத்தில் நூற்று கணக்கில் துப்பாக்கிகள் இயங்கின வெகு தூரம் முன்னேறி வந்துவிட்ட போர் யானைகள் துப்பாக்கி எழுப்பிய ஒளி கேட்டு மிரண்டு திரும்பின இப்ராஹிம் லோடியின் படை வீரர்கள் திகைத்து போய் தடுமாறினார்கள் வாட்களை உயர்த்தியவாறு முன்னேற பார்த்த ஆயிரக்கணக்கான டெல்லி வீரர்கள் தோட்டாக்கள் பாய்ந்து தொப் தொப்பென்று ஏகமாக மாண்டு விழுந்ததை கண்ட இப்ராஹிம் லோடியின் படை தளபதிகள் கலங்கி போய் திரும்ப முனைந்தார்கள் ஆனால் பாபரின் படை அதற்குள் அவர்களை சுற்றி வளைத்திருந்தது அதே சமயம் துப்பாக்கி படையின் பின்னால் இருந்து மின்னலாக வெளிப்பட்டு எதிரிகளிடையே ஏந்திய வாட்களோடு புயல் வேகத்தில் புகுந்த பாபரின் குதிரை வீரர்கள் மங்கோலிய ஸ்டைலில் குதிரைகள் மீது நின்றவாறு அவற்றை வளைத்து செலுத்தி ஆயிரக்கணக்கான டெல்லி வீரர்களை வெட்டி வீழ்த்தினார்கள் திறமையான தலைவருக்குரிய வீரத்துடன் போரிட்ட பாபரின் வாழ்வீச்சில் தனிப்பட்டு பறந்த தலைகள் ஏராளம் கொடுங்கோளராக இருந்தாலும் இப்ராஹிம் லோடியின் உடலில் ஓடியது சுத்த ஆப்கானிய ரத்தம் அல்லவா கடைசி மூச்சு வரை வாழேந்தி போரிட்ட இப்ராஹிம் லோடி உட்பட பாணிப்பட்டு யுத்தத்தில் வீழ்ந்து மடிந்த டெல்லி வீரர்கள் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகம் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இது குறைந்த மதிப்பீடு உண்மையில் லட்சம் பேர் அடங்கிய படை துவம்சம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேல் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனின் கருணையால் கிழக்கே ஒரு ஈட்டி உயரத்துக்கு சூரியன் இருந்தபோது ஆரம்பித்த யுத்தம் சூரியன் உச்சத்துக்கு போவதற்குள் முடிந்துவிட்டது என்று பாபர் சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் கூடவே போரில் இப்ராஹிம் லோடி செய்த தவறுகள் கைவிட்ட வாய்ப்புகள் பற்றியெல்லாம் கூட நுணுக்கமாக சுயசரிதையில் குறிப்பிட மறக்கவில்லை பாபர் வெற்றி ஆரவாரத்துக்கிடையே பாபரின் நேரடி தலைமையில் அவருடைய வீரர்கள் இப்ராஹிம் லோடியை தேடி புறப்பட்டனர் யுத்தகலத்தின் நடுவே சிறு மலையாக குவிந்து கிடந்த வீரர்களின் உடல்களை அப்புறப்படுத்தி பார்த்ததில் மையமாக வாழேந்திய கையோடு கிடந்த டெல்லி மன்னரின் உடல் கிடைத்தது ஒரு மன்னருக்குரிய சகல மரியாதைகளுடன் இப்ராஹிம் லோடியின் உடல் அங்கேயே புதைக்கப்பட்டது இப்போதும் பானிபட் கிராமத்தில் போர் நடந்த மைதானத்துக்கு ஓரமாக உள்ள அவருடைய பாலடைந்த கல்லறையை காணலாம் அது இப்ராஹிம் லோடியின் கல்லறையா இல்லை என்பது குறித்து சர்ச்சைகள் உண்டு 
அவருடையதுதான் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலர் கூறுகின்றனர் அதே சமயம் டெல்லி லோடி தோட்டத்தில் இப்ராஹிம் லோடியின் கல்லறை இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது போர் முடிந்த பிறகு உடனடியாக ஹியூமாயுன் தலைமையில் சிறு படையொன்றை ஆக்ரா அரண்மனையை கைப்பற்றச் சொல்லி அனுப்பினார் பாபர் கூடவே ஒரு கமாண்டோ படை விரைந்து சென்று டெல்லி அரண்மனையை கச்சிதமாக கையகப்படுத்தியது இந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு போர் உடையை களைந்து குளித்த பிறகு டெல்லி மாநகரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினார் பாபர் ஆங்காங்கே இருந்த இஸ்லாமிய மகான்களின் கல்லறைகளுக்கு சென்று வணங்கிய பிறகு பெரும் ஊர்வலமாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆக்ரா சென்றடைந்தார் அங்கே ஹிமாயூன் காவலில் வைத்திருந்த இப்ராஹிம் லோடியின் தாயாரையும் மற்ற உறவினர்களையும் விடுவித்த பாபர் டெல்லி சுல்தானின் தாயை மரியாதையோடு நடத்தியதிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தங்க நாணயங்கள் மற்றும் அரண்மனைகளை அவரிடமே திருப்பி தந்து அரண்மனையில் ஒரு பகுதியில் அவர்கள் தங்க அனுமதியும் அளித்தார் என்னதான் இருந்தாலும் பாபர் ஒரு அந்நிய நாட்டு மன்னர் என்ற காரணத்தால் கடைசி நிமிடத்தில் அவருக்கு எதிராக இப்ராஹிம் லோடியுடன் அணி சேர்ந்தவர் குவாலியர் மன்னர் விக்ரம்ஜித் அவரும் பானிபட் போரில் மடிய விக்ரம்ஜித்தின் குடும்பம் ஆக்ரா அரண்மனையில் ஒழிந்து கொண்டிருந்தது ஹிமாயுன் ஆக்ராவை கைப்பற்றிய போது அந்த குடும்பத்தினர் தங்கள் உயிர்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள விலையாக ஹிமாயுனிடம் அற்புதமான வைரம் ஒன்றை அன்பளிப்பாக தந்தார்கள் அதுதான் பிற்பாடு உலக புகழ் பெற்ற கோஹினூர் வைரம் ஆக்ரா வந்து சேர்ந்த பாபரின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் கோலாகலமான விழா ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்த ஹியூமாயூன் முத்தாய்ப்பாக கோஹினூர் வைரத்தை ஒரு தங்க தட்டில் வைத்து தந்தைக்கு பரிசளிக்க அதன் மதிப்பு பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட பாபர் சற்றும் ஆர்வமில்லாமல் அதை மகனிடமே திருப்பி தந்துவிட்டதாக தகவல் இதோ பெட்டி இல்லாமல் கோஹினூர் பற்றிய ஒரு குட்டி செய்தி அதை விலை கொடுத்து வாங்கும் பணத்தில் இரண்டரை நாட்கள் உலக மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் உணவளிக்க முடியும் என்று அப்போதைய சரித்திர ஆசிரியர்கள் கோஹினூர் வைரம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் முதன் முதலில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் சேனாதிபதி மாலிக் கபூரால் ஆந்திராவிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட கோஹினூர் வைரம் பிற்பாடு குவாலியர் மன்னர் குடும்பத்துக்கு சென்று ஹிமாயுன் கைக்கு வந்து பாரசீக மன்னர் ஷா தாமஸ் கைக்கு போய் பிறகு தட்சிண பீடபூமியை ஆண்ட நிஜாம் ஷாவை அடைந்தது அதை தொடர்ந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஷாஜகான் கைக்கு போன இந்த வைரத்தை டெல்லியை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் சூறையாடிய பாரசீக மன்னர் நாதிர் ஷா கைப்பற்றி கொண்டு போனார் கோஹினூர் அதாவது மலையளவு ஒளிவீச்சு என்று அந்த வைரத்துக்கு பெயரிட்டதும் அவர்தான் நாதிர் ஷாவுக்கு பிறகு காபூலில் வசித்த அவருடைய வழி தொண்டர்களிடம் இருந்த கோஹினூர் பஞ்சாப் சிங்கம் ரஞ்சித் சிங் கைவசம் மாறி ஆங்கிலேயர்களின் கீழ் பஞ்சாப் போன பிறகு சர் ஜான் லாரன்ஸ் என்ற ஓர் உயர் அதிகாரியின் பாக்கெட்டுக்கு போக வைரத்துடன் தன் கோட்டை கலற்றி பீரோவில் வைத்து மறந்துவிட்ட லாரன்ஸ் ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகு தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு அதை எடுத்துச் சென்று பிரிட்டிஷ் மகாராணி விக்டோரியாவுக்கு பரிசாக தந்தார் ஆக இன்று வரை பிரிட்டிஷ் கிரீடத்தை கப் சிப் என்று அலங்கரித்து வருகிறது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற கோஹினூர் வைரம் பாபர் பாதுஷாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு அவரை தொடர்வோம் ஆக்ராவிலும் டெல்லியிலும் பல புகழ்பெற்ற மாளிகைகளையும் அரண்மனைகளையும் உள்ளே இருந்த கஜானாக்களையும் சுற்றி பார்த்த பாபர் இந்தியா இப்படி ஒரு பணக்கார நாடா என்று பிரமித்தார் பிறகு தன் வெற்றிக்கு காரணமான தளபதிகளுக்கும் போர் வீரர்களுக்கும் தங்க நாணயங்களையும் ஆபரணங்களையும் பரிசீலித்தார் பிரதம தளபதியாக இருந்த ஹிமாயூனுக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் அன்பளிப்பு தந்து கௌரவித்தார் ஹிமாயூனின் முதல் சம்பளம் சும்மா இல்லை அப்போது இந்த பணத்தில் மொத்தமாக மெட்ராஸையே வாங்கலாம் புனித மெக்கா சாமர்கண்ட் தாஸ்கண்ட் மற்றும் காபூல் நகரங்களில் இருந்த மத குருமார்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பெரும் தொகையும் தாய் குளத்துக்கு தங்கம் வைரம் முத்துக்கள் பதித்த ஆபரணங்களும் பட்டு துணிகளும் பாபரிடமிருந்து பரிசாக சென்றன அது மட்டுமல்ல டெல்லி அரண்மனையில் வாரிசாக களஞ்சியங்களில் குவிக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளி நாணயங்களில் பெரும்பகுதியை காபூலுக்கு அனுப்பினார் பாபர் அங்கே வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒரு வெள்ளி நாணயம் பரிசாக தர வேண்டும் என்ற ஆணையுடன் இந்த செல்வம் ஒரு பரிவாரமாக சில மாதங்கள் கழித்து காபூல் சென்றடைந்தது நாணயங்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட போது அங்கே தெருக்களில் மக்கள் பாபர் வாழ்க என்று குதூகலமாக குரல் கொடுத்தவாறு ஆனந்த கூத்தாடினார்கள் என்கிறது சரித்திர குறிப்பு இந்த தருணத்தில் இப்ராஹிம் லோடியின் தாய் தன் மகனை போரில் கொன்ற பாபர் மீது அடக்க முடியாத கோபத்திலும் வெறுப்பிலும் இருந்தார் போக போக அது கொலை வெறியாக மாறியது கடைசியில் திகைப்பூட்டும் சதி திட்டம் ஒன்று உருவானது இந்திய உணவு வகைகளை பாபர் ருசி பார்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டியதால் அரண்மனை சமையலறையில் இந்திய சமையற்காரர் ஒருவரும் பணியில் இருந்தார் இது தெரிந்த இப்ராஹிம் லோடியின் தாயிடமிருந்து கடுமையான ஒரு விஷம் சமையற்கட்டுக்கு ரகசியமாக கடத்தப்பட்டது 
எந்த உணவு தயாரித்தாலும் மன்னருக்கு முன் அதை ருசி பார்க்க நியமிக்கப்பட்டிருந்த உதவி சமையற்காரர்கள் இருவருக்கு லஞ்சமாக நாலு கிராமங்கள் கொடுப்பதாக வாக்களிக்கப்பட்டன தலைமை சமையல்காரருக்கும் கிராமங்களும் பெரும் செல்வமும் தருவதாக இப்ராஹிம் லோடியின் தாய் சொல்லி அனுப்ப பாபர் உணவில் கலக்கப்பட்டது விஷம் அன்று வெள்ளிக்கிழமை குளித்துவிட்டு தொழுகை முடித்த பிறகு பகல் உணவுக்கு மந்திரி பிரதானிகளுடன் வந்தமர்ந்தார் பாபர் முயல் கறியும் மெதுவாக வருத்த கேரட்டும் வர ஒரு கை பார்த்தார் தொடர்ந்து இந்திய பிரியாணி வந்தது அதை ஒரு வாய் சுவைத்து விழுங்கிய உடன் சாதாரணமாகவே மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கும் பாபருக்கு ஏதோ பொறி தட்டியது மறு வினாடி வயிற்றை புரட்டி இதோ பாபரே விளக்கட்டும் மேஜை விரிப்பு மீதே எனக்கு வாயில் எடுக்க தோன்றியது சுளீர் என்று வயிற்றில் வழி கிளம்ப எழுந்து ஓடினேன் இதுவரை இப்படி ஒரு பிரச்சனை எனக்கு நேர்ந்ததே கிடையாது எந்த வகை உணவையும் விழுங்கி ஜீரணிக்கும் நான் முதல் முறையாக பயங்கரமாக வாயில் எடுத்தேன் மறு வினாடி எனக்கு சந்தேகம் தட்டியது சமையலறையில் பணியில் இருந்து அத்தனை பேரையும் கைது செய்ய சொன்னேன் நாய் ஒன்றை வரவழைக்க சொல்லி அதற்கு அதே உணவை தர ஆணையிட்டேன் சற்று நேரத்தில் நாய் சுருண்டு விழுந்து விட்டது கற்களை எரிந்தும் அது நகரவில்லை மூச்சும் விடவில்லை ஆண்டவன் கிருபையால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் இது எனக்கு மறுபிறப்பு புது வாழ்வு மரணத்தின் வாயிலை எட்டி பார்க்கிறவர்களுக்குத்தான் உயிரின் மதிப்பு முழுமையாக புரியும் எனக்கு புரிந்தது தலைமை சமையல்காரனை கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்தார்கள் அந்த துரோகி உண்மையை ஒப்புக்கொண்டான் திங்கள் அன்று வழக்கப்படி சபை கூடியது அங்கே இந்த கொலைகார கும்பல் இழுத்து வரப்பட்டது எல்லோரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு தாங்கள் தீட்டிய சதி திட்டத்தை நடுங்கிக் கொண்டே விளக்கினார்கள் இந்த துரோகத்தை எப்படி மன்னிக்க முடியும் உணவை ருசி பார்க்க நியமிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டன உயிரோடு சமையற்காரனின் தோல் உரிக்கப்பட்டது விஷம் கடத்தி கொண்டு வந்த பெண் ஒரு யானையின் காடால் இடறப்பட்டால் அந்த மகாராணி அவள் சாகக்கூடாது உயிரோடு இருந்து தன் தவற்றை எண்ணி எண்ணி வருந்த வேண்டும் ஆகவே அவளை சிறைப்படுத்தி சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தேன் தான் தப்பிய கதையை இப்படியாக விவரிக்கிறார் பாபர் பாபரை கொள்வதற்காக போட்ட திட்டம் நிறைவேறாததால் மனம் உடைந்து காவலிலிருந்து ஒரு நாள் தப்பி அலறிக்கொண்டே ஓடிச் சென்று யமுனை நதியில் குதித்து தன் வாழ்க்கைக்கு தானே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துக் கொண்டார் இப்ராஹிம் லோடியின் தாய் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நாலாவட்டத்தில் ஹிமாயூன் மற்றும் சில தளபதிகளின் தலைமையில் கட்டுக்கோப்பான படைகள் ஒவ்வொரு பகுதியாக கைப்பற்றி டெல்லியின் சாம்ராஜ்ய எல்லையை விஸ்தரித்தன பல குறுநில மன்னர்கள் பாபரிடம் பணிந்து போய் கப்பம் செலுத்தினார்கள் ஆனால் ஒருவரை மட்டும் பாபரால் வழிக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அவர் சித்தூரை தலைநகராக கொண்டு மேவார் நாட்டை ஆண்டு வந்த ராஜபுத்திர மாவீரர் ராணா சங்கா நமக்குள் ஆயிரம் சண்டை இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அந்நியர் இந்தியாவை கைப்பற்றி இருப்பதை நாம் அனுமதிக்கலாமா என்று அவர் மற்ற பல இந்திய மன்னர்களுக்கு கடிதங்கள் மூலம் வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தது கடைசியில் பலனளித்தது ராணாவிடம் விசுவாசம் மிகுந்த சந்தேரி பகுதியை ஆண்டு வந்த ராஜபுத்திர வீரர் மெதினி ராய் ராணா சங்காவை வழிமொழிந்து மேவார் படையுடன் தன் படையை இணைத்து கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து ஹசன்கான் என்ற சிற்றரசரும் இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரரான முகமது லோடியும் ராணாவின் தலைமையில் கூட்டணி அமைக்க திரண்டெழுந்த ஒரு பெரும்படை பாபருக்கு எதிராக அணிவகுத்து முரசு கொட்டியது பாபரின் படையில் திடீரென்று வெடித்தது ஒரு பெரும் பிரச்சினை போரெல்லாம் போதும் வேண்டாம் இந்தியா தயவு செய்து காபூல் திரும்ப அனுமதியுங்கள் என்று வியர்த்து விறுவிறுத்து போய் முடங்கி பயந்து போயிருந்த தளபதிகள் பலரும் போர் வீரர்களும் பாபர் முன் வந்து கோரசாக புலம்பினார்கள் எத்தனையோ வீரர்களை எதிர்த்து நின்ற பாபரின் வீரர்களுக்கு பயம் ஏற்படுத்தியவர் மிஸ்டர் இந்திய வெயில் நேரம் பார்த்து சம்மர் ஆரம்பித்தது பிறந்ததிலிருந்து ஜில் என்ற காபூல் வாழ்க்கையை அனுபவித்த முகலாய வீரர்களால் அந்த தகிக்கும் வெப்பத்தை தாங்க முடியவில்லை அதே சமயம் ராணா சங்கா தலைமையில் ராஜபுத்திர படை தங்கள் நாட்டை காக்கும் ஆவேசத்துடன் டெல்லி நோக்கி முன்னேறி கொண்டு இருந்தது புதியதொரு சாம்ராஜ்யம் காபூல் நகரை சேர்ந்தவர் புகழ்பெற்ற ஜோதிடர் மகமுது ஷெரீப் டெல்லிக்கு வந்து பாபருடன் தங்கியிருந்த அவர் சற்றே தர்ம சங்கடத்துடன் தன் வெண்மையான தாடியை நீவிவிட்டுக் கொண்டதை கவனித்த பாபர் என்ன விஷயம் வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் என்றார் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்ட அந்த முதிய ஜோதிடர் பாதுஷா சகுனம் சரியில்லை வானில் நாள்தோறும் மேற்கே செவ்வாய் தெரிகிறது ஆகவே அந்த திசையில் மன்னர் பயணம் மேற்கொள்வதோ போருக்கு செல்வதோ உசிதமல்ல என்பது என் கருத்து என்று தயக்கத்துடன் கூற அப்படியா சரி நீங்கள் போகலாம் என்று உடனேயே இருக்கையை விட்டு எழுந்த பாபரின் முகத்தில் ஏக எரிச்சல் தெரிந்தது இதற்குள் அமைச்சர்கள் நெருங்கி வெளியே நம் படை வீரர்கள் தங்களுக்காக காத்து நிற்கிறார்கள் அரசே தவிர என்று இழுக்க கேள்விக்குறியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தார் பாபர் பிரதம சேனாதிபதி தலைகுனிந்தவாறு தொடர்ந்தார் பாதுஷா நம் வீரர்கள் உடனே காவல் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் டெல்லியில் பருவநிலை 
அவர்கள் உடம்புக்கு சற்றும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை வெயிலில் உடம்பெல்லாம் எரிகிறதாம் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு யுத்தம் என்ற நினைப்பே அவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது தவிர நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் ராஜபுத்திரர்கள் மாவீரர்கள் உயிரை துச்சமாக கருதுபவர்கள் யார் இப்போது போய் அவர்களிடம் மோதி கொண்டிருப்பது என்றெல்லாம் நம் வீரர்களிடையே புலம்பல்கள் சேனாதிபதியை கையமர்த்திய பாபர் நேராக தன் படை வீரர்களை நோக்கி நடந்தார் பாபரை கண்டவுடன் எழும்பிய ஆரவாரத்தில் அவ்வளவு உற்சாகம் இல்லை அதை சட்டை செய்யாத பாபரின் கம்பீரமான குரல் அணிவகுத்து நின்ற போர் வீரர்களிடையே ஒழிக்க ஆரம்பித்தது அருமை சகோதரர்களே ஒரு காலத்தில் சாமர்கண்ட நகரை கைப்பற்ற விரும்பினேன் நான் பிறகு சீனாவை வெற்றி கொள்ளும் எண்ணமும் எனக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் ஆண்டவன் சித்தம் வேறு விதமாக இருந்தது அதன்படி எத்தனையோ சிரமங்களை கடந்து அல்லா கருணையால் எதிரிகளை வென்று இன்று இந்திய நாட்டில் காலூன்றி இருக்கிறோம் நாம் அப்படி இருக்க எந்த ஒரு பெரிய காரணமும் இல்லாமல் நம் கடமையை கைவிட்டு திரும்பி போவது நியாயமா ஆண்டவன் கட்டளையை மீறுவதற்கு நாம் யார் டெல்லி சுல்தானின் பெரும்படையை வெற்றி கண்டவர்கள் நீங்கள் வெறும் ஆவேசத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு ராஜபுத்திர படையை கண்டு அஞ்சுவதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டாமா அப்படியே நாம் பயந்து கொண்டு திரும்பி ஓட்டமெடுத்தால் உலகின் பல பகுதிகளை ஆண்டு வரும் மற்ற மன்னர்கள் நம்மை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் பிறக்கும் போதே நிச்சயமாகும் ஒரு விஷயம் மரணம் மட்டும்தான் வாழ்க்கை எனும் பானத்தை அருந்தியே தீர வேண்டும் ஆனால் அந்த மரணம் மேன்மையாக கௌரவமாக அல்லவா நிகழ வேண்டும் இறந்த பிறகு இவன் அல்லவா வீரன் என்றல்லவா ஊர் உலகம் நம்மை புகழ வேண்டும் வாழும் வரை நம் கடமையை செய்வோம் அதுதான் ஆண்டவன் நமக்கிட்ட ஆணை கடமையை செய்யும் போது வெற்றி அல்லது வீர மரணம் அடைந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவன் ஒருவனே நிரந்தரம் யார் வேண்டுமானாலும் காபூல் திரும்புங்கள் நான் ஒருவனாக இங்கே இருந்து வாழேந்தி போல்கிறேன் அது மட்டுமல்ல மது அருந்துவதில் எனக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இதோ இறைவனின் கட்டளையை முழுமையாக நிறைவேற்றும் வரை மதுவை நான் தொடமாட்டேன் இது சத்தியம் என்று உணர்ச்சி பொங்க முழங்கிய பாபர் தன் மது கோப்பைகளையும் ஜாடிகளையும் தருவிக்கை செய்து அவற்றை அங்கேயே அணிவகுத்து நின்ற படைகளுக்கு எதிரே போட்டு தூள் தூளாக உடைத்தெறிந்தார் ஜாடி ஜாடியாக மது ஆறாக கீழே மண்ணில் கொட்டப்பட்டது பிரமித்து நின்ற படை வீரர்களின் இரத்த நாளங்களை பாபரின் உரை முறுக்கேற்றியது அவர்கள் உணர்ச்சி மயமாக எழுப்பிய அல்லாஹு அக்பர் என்ற முழக்கம் மைதானத்தில் எதிரொலித்தது புனித குர்ஆான் மீது ஆணை கிளம்பட்டும் நம் படை எதிரிகளை புறங்காட்டச் செய்வோம் என்று கர்ஜித்தார் பாபர் ஏக காலத்தில் ஆரவாரத்தோடு உயர்த்தப்பட்ட வாட்களும் வேல்களும் வெயிலில் தகதகக்க கோட்டை கதவுகள் திறக்க பாபர் மற்றும் இளவரசர் ஹிமாயுன் தலைமையில் எதிரிகளை சந்திக்க புறப்பட்டது முகலாய படை உடலெங்கும் எண்பது விழுப்புண்கள் ஒரு கண்ணில் பார்வையின்மை இடது கையில் சுவாதீனம் குறைவு சற்று விந்திய நடை இதெல்லாமே பல போர்களில் பெற்ற வீர பரிசுகள் ஆனால் குதிரையில் வாழேந்தி அமர்ந்தாலோ ஒரு பறக்கும் எரிமலை இதுதான் சித்தூர் அரசர் மாவீரர் ராணா சங்கா அவர் தலைமையில் இன்றைய போபால் அருகே உள்ள சந்தேரி நாட்டு மன்னர் மெதினி ராய் பானிபட் போரில் மறைந்த இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி மற்றும் சில இந்து முஸ்லீம் குறுநில மன்னர்கள் அணிவகுக்க அவர்கள் பின்னால் நூற்றி இருபது தளபதிகள் எண்பதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் ஐநூறு யானைப்படை வீரர்கள் பாபரை எதிர்த்து மொத்தமாக களத்தில் நின்றனர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் பதினாறாம் தேதி ஆக்ராவுக்கு மேற்கே இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கன்வா என்னும் கிராமத்தில் பாணிபட் யுத்தத்தை அடுத்து இப்போது இன்னொரு மாபெரும் போர் துவங்கியது இந்த முறை தன் பீரங்கிகளுக்கு லாவகமாக சுழலும் சக்கரங்களை பொருத்தியிருந்தார் பாபர் அங்கும் இங்கும் இடம் மாறி மாறி அணிவகுத்த பீரங்கிகளில் இருந்து கிளம்பிய குண்டுகள் எதிரிகளிடையே பெருத்த சேதத்தை விளைவித்தது முதலில் ஹிமாயூனையும் மகூதி குவாஜாவையும் பாபரின் மைத்துனர் முன்னணியில் தலைமை தாங்கி போரை நடத்த அனுப்பிய பாபர் போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த சமயம் பார்த்து ஒரு அதிரடி படையுடன் குகையிலிருந்து புறப்பட்ட சிங்கத்தைப் போல எதிரிகளிடையே பாய்ந்தார் இது கண்டு மேலும் உற்சாகத்துடன் போரிட்ட பாபரின் வீரர்கள் விரைவில் வெற்றி கோப்பையை பாபருக்கு அளித்தனர் பாணிப்பட்டு யுத்தத்தை விட சற்று ஆவேசமாக நடந்த இந்த யுத்தம் முடிய மொத்தம் பத்து மணி நேரமானது வட இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ராஜபுத்திர குடும்பமும் ஒரு ஆண்மகனையாவது கன்வா கிராமத்தில் நடந்த இந்த யுத்தத்தில் இழந்ததாக வரலாற்றில் கூறப்படுகிறது இரத்த காயங்களோடு யுத்த களத்திலிருந்து தப்பித்த ராணா சங்கா மனம் உடைந்து ஓராண்டுக்கு பிறகு எங்கோ அனாதை போல இறந்ததாக தகவல் புனித போரில் வென்ற வீரர் காஜி என்று பாபர் அழைக்கப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் யுத்த களத்தில் பாபரின் படை வீரர்கள் ஒரு மேடை அமைத்து அதன் மீது கற்களையும் ராஜபுத்திர வீரர்களின் தலைகளையும் கொண்டு பெரியதொரு பிரமிட் அமைத்து தங்கள் வெற்றியை கொண்டாடினார்கள் தலைநகர் திரும்பிய பாபர் முதல் வேளையாக செவ்வாய் கிரகத்தை காட்டி பயமுறுத்திய அந்த ஜோதிடரை நாடு கடத்தினார் அப்போதும் பெருந்தன்மையோடு கிராஜுவடி மாதிரி அவருக்கு பாபர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தந்தது வேறு விஷயம் 
போரில் வெற்றி கூடி நாட்டி டெல்லிக்கு பாபர் திரும்பிய பிறகு இளவரசர் ஹிமாயூன் காபூலுக்கு வடமேற்கே உள்ள பதாஷான் பிரதேசத்தை நிர்வகிக்க அனுப்பப்பட்டார் மகன்கள் காம்ரான் கான் காந்தாரத்தையும் அஸ்காரி முல்தானையும் கடைசி மகன் ஹிண்டால் காபூலையும் நிர்வகிக்க படைகளுடன் அனுப்பப்பட்டார்கள் கன்வா யுத்தம் முடிந்து ஒன்பது மாதங்கள் கழிந்தன மறுபடி போர் முரசுகளின் ஒளி எழும்பியது ராணா சங்காவின் விசுவாசமான நண்பரான சந்தேரி மன்னர் மெதினி ராய் சுதாரித்து கொண்டு பாபரை எதிர்த்து ஆவேசத்துடன் போர் முழக்கம் செய்தார் உடனே கிளம்பி சென்ற பாபரின் படை கன்வா போரில் தப்பிச் சென்ற மெதினி ராயின் சந்தேரி கோட்டையை முற்றுகையிட நடந்தது இன்னொரு முனைப்பான யுத்தம் இந்திய போர் முறைகளை பற்றி புரிந்து கொண்டுவிட்ட பாபரின் படையை ராஜபுத்திர படையால் வெகுநேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை கடைசியில் கோட்டைக்குள் பின்வாங்கிய ராஜபுத்திர படை வெகுநேரம் வெளியே வராததால் புருவங்களை உயர்த்திய பாபர் உள்ளே நுழைந்த கோட்டையை கைப்பற்றுங்கள் என்று கரிசித்த போது பாபரை பிரமிப்பிலும் திகைப்பிலும் ஆழ்த்திய அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது திடீரென்று கோட்டைக்குள்ளே இருந்து நெற்றியில் சிவந்த திலகங்களுடன் பிறந்த மேனியுடன் கைகளில் வாட்கள் பழியிட ராஜபுத்திர வீரர்கள் சாரி சாரியாக வெளியே பெரும் கோஷத்துடன் ஆவேசமாக பாய்ந்து வந்தனர் என்ன இது என்று குழம்பிய பாபரிடம் ராஜபுத்திரர்களை பற்றி ஓரளவு தெரிந்த தளபதி ஒருவர் பணிவோடு கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் போரில் இனி தோல்வி உறுதி என்கிற நிலை ஏற்படும் மாத்திரத்தில் இந்த ராஜபுத்திரர்கள் தங்கள் குடும்பங்களின் மானத்தை காக்க வேண்டி தாய் மனைவி குழந்தைகளை வாழை பீச்சி கொன்றுவிட்டு தங்கள் போர் உடைகளை களைந்து விடுவார்கள் அந்த கணமே உயிர் தியாகத்துக்கும் வீர சொர்க்கத்துக்கும் அவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் என்ற அர்த்தம் ராஜபுத்திர இனத்தின் சம்பிரதாயம் அது இனி இவர்களுடைய உயிரற்ற உடல்களை மிதித்து கொண்டுதான் நாம் கோட்டைக்குள் நுழைய முடியும் இது அல்லவா வீரம் என்று பிரமித்து போனார் பாபர் அதை தொடர்ந்து ஹோ என்று குரல் எழுப்பியவாறு வாளை சுழற்றி கொண்டு வந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் வரிசையாக பாபரின் படை வீரர்களின் வாட்களுக்கும் பீரங்கிகளுக்கும் துப்பாக்கிகளுக்கும் இரையாகி வீர சொர்க்கம் புகுந்தார்கள் ஆரவாரத்துடன் சந்தேரி கோட்டையை கைப்பற்றி வெற்றி கொடியேற்றியது பாபர் படை அகமது ஷா என்பவரை சந்தேரிக்கு கவர்னராக்கிவிட்டு அங்கே நகரில் மாட்டுத் தொழுவங்களாக மாற்றப்பட்டிருந்த பல மசூதிகளை புதுப்பித்து தந்த பிறகு ஊர் திரும்பிய பாபர் ஒரு மாதம்தான் ஓய்வெடுக்க முடிந்தது பீகாரிலிருந்து கிளம்பிய முந்தைய லோடி வம்சத்தை சேர்ந்த ஆப்கானிய குறுநில மன்னர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு படையுடன் பாபரை எதிர்த்து நின்றனர் கங்கையின் குறுக்கே தற்காலிகமாக பாலம் கட்டி நதியை கடந்த பாபரின் படை அயோத்தி வரை ஆப்கானிய எதிரிகளை துரத்தி சென்று முறியடித்தது அயோத்தியில் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் பிறகு வங்காளமும் பாபரின் வாழ்முனையில் பணிந்தது இதற்கு பிறகு வட இந்தியா முழுவதிலும் ஒரு விஸ்தாரமான முகலாய சாம்ராஜ்யம் உருப்பெற்றது போரில் மிகுந்த ஆவேசம் காட்டினாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மென்மையான நல்லொழுக்கம் மிகுந்த சிறந்த மன்னராக திகழ்ந்தார் பாபர் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் டைரியில் நுணுக்கமாக விவரித்து எழுதுவது அவர் வழக்கம் இந்திய நாட்டின் பருவநிலை மாற்றங்கள் புவியியல் தாவரங்கள் பூக்கள் மக்களின் மத மற்றும் ஜாதி பிரிவுகள் இந்தியர்களின் கணித திறமை கலை திறமை மக்களின் நடை உடை பாவனைகள் பழகுவதில் நாகரிகம் போதாது அழுக்கு உடை அணிவது அதிகம் என்று ஒன்றை கூட டைரியில் குறிப்பிட மறக்கவில்லை பாபர் இதை தவிர டெல்லியிலும் ஆக்ராவிலும் ஏராளமான பூங்காக்களை உருவாக்கினார் அவர் இந்திய பறவைகள் பற்றியும் தாவர வகைகள் பற்றியும் விழாவாரியாக குறிப்பிடுகிறார் பாபர் வாழைத்தோட்டம் எப்படி போடுவது அதை கண்காணிப்பது எப்படி என்று ஐந்து விதமான இந்திய கிளிகள் பற்றியும் துல்லியமான விவரிப்புகளையும் அவருடைய சுயசரிதையில் நாம் காணலாம் காண்டா மிருகங்கள் வளர்ப்பது பற்றியும் ஓவியரை விட்டு படம் வரைய சொல்லி விளக்கியிருக்கிறார் பாபர் இதோ காபூலிலிருந்து ஹிமாயுன் எழுதிய கடிதத்துக்கு பதில் போடுகிறார் பாபர் அதில்தான் எத்தனை நுணுக்கமான அலசல் நீ எழுதிய கடிதம் படித்தேன் சுவையான விஷயங்களையே எழுதுகிறாய் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே ஆனால் கடிதம் எழுதிய பிறகு அதை ஒரு முறை நீ படித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அதில் நாம் செய்த தவறுகள் புலப்படும் தெளிவாக புரியும்படி வாக்கியங்களை நீ எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாக்கியங்கள் விடுகதை போல அமைந்துவிடக் கூடாது எழுத்து பிழைகளும் ஆங்காங்கே கண்ணில் பட்டன இதையெல்லாம் உன்னிடம் மற்றவர்களுக்கு இருக்கும் மரியாதையை குறைக்கும் இனியாவது சுற்றி வளைத்து எதையும் எழுதாமல் இருப்பாயாக அப்போதுதான் கடிதம் எழுதிய உனக்கும் நல்லது படிப்பவர்களுக்கும் தலைவலி வராது இப்படி செல்கிறது பாபரின் கடிதம் பாபர் எங்கு பயணித்தாலும் அவரை தொடர்ந்து சர்வேயர்கள் சென்று பாதையை அளவிட்டவாறு மயில் கற்களை பொருத்தி கொண்டே போவது வழக்கம் இதனால் டெல்லியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஊரும் எவ்வளவு தொலைவு என்பதை பிற்பாடு தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா பாபர் காலத்தில் கட்டடக்கலை பெரும் முன்னேற்றம் ஏதும் அடையவில்லை இளம் வயதில் கஜினி நகரில் ஒரு இஸ்லாமிய மகானின் கல்லறைக்கு அழகிய கூரை அமைத்து தந்தார் பாபர் பிறகு காபூலில் ஆட்சி புரிந்த போது ஒரு மசூதி கட்டினார் 
இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு குவாலியர் அரண்மனையையும் சந்தேரி அரண்மனையையும் பார்த்து வியந்த பாபர் துருக்கிய கட்டடக்கலை நிபுணர்களை வரவழைத்து ஆக்ராவில் சில மாளிகைகளையும் மசூதிகளையும் இந்திய கட்டடக்கலையை பின்பற்றி உருவாக்கினார் அவை எதுவும் தற்போது இல்லை மிஞ்சி இருப்பது பானிபட் கிராமத்தில் போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கட்டிய ஒரு மசூதி மற்றும் அயோத்தியில் அவர் ஆணையின் கீழ் மீர் பாக்கி என்ற தளபதி கட்டிய ஒரு மசூதி இதுவும் தற்போது இந்து மத தீவிரவாதிகளால் இடிக்கப்பட்டு விட்டது கட்டிடக்கலையை பொறுத்த மட்டில் இவை இரண்டுமே பிரமாதமான மசூதிகள் அல்ல இவை பற்றி நுணுக்கமான குறிப்புகளை பாபரே விஸ்தாரமாக குறிப்பிடவில்லை இளம் வயதிலிருந்து கரடுமுரடான வாழ்க்கை தொடர்ந்த யுத்தங்கள் சாம்ராஜ்யம் நிறுவிய பிறகு மறுபடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மது பழக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து கடைசி காலத்தில் பாபரை படுக்கையில் வீழ்த்தியது மது சுய சரிதையில் மது அருந்துவதை பற்றி பக்கம் பக்கமாக அனுபவித்து விவரித்திருக்கிறார் பாபர் பரவசம் தரும் ஒயின் வேண்டும் பூரித்த இளமையோடு பெண்களே வருக இவற்றுக்கு இணை வேறு எது உண்டு பாபர் ஆசை தீர அனுபவி இளமை போனால் திரும்பி வராது வாலிப பருவத்தில் பாபர் எழுதிய கவிதை இது உலக புகழ்பெற்ற மது வகைகளிலிருந்து இந்திய சாராயம் வரை ஒன்றை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அவர் அதே சமயம் எத்தனை லார்ஜுகள் அடித்தாலும் பாபர் நிதானம் தவறியதே கிடையாது என்கிறது வரலாறு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்ட விஷயம் கேள்விப்பட்டு டெல்லிக்கு விரைந்து வந்த ஹிமாயூனை பொறுப்பில்லாமல் ஊரை விட்டு வந்தது தவறு என்று கடிந்து கொண்டார் பாபர் பிறகு தந்தையின் உடல் நலம் தேறியவுடன் ஹிமாயூன் இந்தியாவின் வடக்கே சம்பல் பகுதிக்கு திரும்பிச் சென்று ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று காய்ச்சலில் வீழ்ந்தார் அசுர காய்ச்சல் எந்த மருந்தும் பயன் தருவதாக தெரியவில்லை கூட இருந்தவர்கள் பயந்து போனார்கள் பிறகு யமுனை நதியில் படகில் படுக்க வைத்து சர்வ ஜாக்கிரதையாக ஹிமாயூனை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் இடமாறுதலும் பலனளிக்கவில்லை ஆக்ராவில் உள்ள கைதேர்ந்த வைத்தியர்கள் போராடியும் ஜுரம் குறையாததால் தந்தை பாபர் கலங்கி போனார் என் அருமை மகனை காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று மனமுடைந்து கண்ணீர் வடித்த பாபரிடம் ஒரு முஸ்லிம் துறவி அரசே தங்களிடம் உள்ள பொருட்களில் மிகவும் விலை மதிப்பு உயர்ந்த ஒன்றை விட்டுக் கொடுத்தால் தங்கள் மகன் பிழைக்கலாம் என்று சொல்ல வெகுநேரம் சிந்தனையில் இருந்த பாபரின் முகத்தில் தெளிவு பிறந்தது மற்ற ஆலோசகர்கள் மனதில் ஓடியது என்னவோ கோஹினூர் வைரம் மரியாதையுடன் அதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடவும் செய்தார்கள் பாபர் அந்த வைரத்தை தனக்காக வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவில்லை மகனுக்கே திருப்பி தந்துவிட்டார் என்ற செய்தி இவர்களுக்கு தெரியாது எழுந்து சென்ற பாபர் ஹிமாயுன் படுக்கை அருகில் அமர்ந்து வெகுநேரம் தியானத்தில் இருந்தார் இறைவனின் பெருமையை அவர் உதடுகள் முன்முணுத்தவாறு இருந்தன பிறகு எழுந்து மூன்று முறை மகனை வளம் வந்த பாபர் இரு கைகளையும் உயர்த்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனே கருணை கடலே என்னிடம் உள்ள விலைமதிப்பு மிக்க பொருள் என் உயிர்தான் இதோ ஒரு தந்தை உன் முன் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிறேன் என் மகன் உயிர் உழைக்க வேண்டும் அதற்கு பதில் என் உயிரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டி இறைஞ்சுகிறேன் என்று உணர்ச்சிகரமாக முழங்கினார் உடனே அந்த ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது பாபர் மெல்ல திரும்பிச் செல்ல முனைந்த போதே அவர் கால்கள் தள்ளாடின லேசாக காய்ச்சலும் ஆரம்பிக்க அதே சமயம் ஹியூமாயுன் ஜுரம் குறைய பாபர் கண்ணங்களில் ஆனந்த கண்ணீர் மகனிடமிருந்து நோயை தான் எடுத்துக்கொண்டு விட்டேன் என்றார் லேசான குரலில் இது எதேச்சையானது ஒரு சம்பவம் என்றும் இந்த உணர்ச்சிகரமான கிளைமாக்ஸ் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்றும் பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய மற்றும் இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டாலும் ஹிமாயுன் குணமானதையும் பிறகு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்ததையும் வரலாறு ஒப்புக்கொள்ளத்தான் செய்கிறது இறப்பதற்கு முன் ஹிமாயுனை அழைத்து என் வாரிசு என்று எல்லோர் முன்னிலையிலும் அறிவித்தார் பாபர் பிறகு மகனை நோக்கி உன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து மகுடம் தலைக்கு ஏறியவுடன் மமதை வந்துவிடக்கூடாது அது உன்னை தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லும் ஏராளமான மதங்களையும் ஜாதிகளையும் கொண்ட நாடாக இருக்கிறது இந்தியா நீ எல்லோருக்கும் அரசன் ஆகவே மதவெறி உனக்கு வேண்டாம் குறிப்பாக இந்துக்களின் நம்பிக்கையை பெற அவர்கள் வணங்கும் பசுவை எந்த சூழ்நிலையிலும் கொள்ளாதே எந்த மதத்தின் ஆலயங்களையும் நாசப்படுத்தாதே ஆட்சி செய் இஸ்லாமிய மதத்தை கொடுங்கோல் ஆட்சியின் மூலம் வாழ்முனையில் நிலைநிறுத்த முடியாது அன்பு வழி ஒன்றினால்தான் முடியும் என்று மெல்லிய குரலில் அறிவுரை கூறினார் பிறகு பாபருக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்தது நினைவும் மெல்ல அகழ ஆரம்பித்தது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது அதிகாலை லேசாக கண்களை திறந்த பாபர் இறைவா இதோ நான் தயார் என்று முணுமுணுத்தார் சில நிமிடங்களில் அவர் உயிர் பிரிந்தது பாபரின் மகளும் ஹிமாயூனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பிற்பாடு எழுதியவருமான குல்பதன் பேகம் அன்று இரவு முழுவதும் ஒரு மூளையில் அமர்ந்து விசும்பிக் கொண்டு இருந்த நானும் மற்றவர்களும் அப்பா இறந்துவிட்டார் என்று தெரிந்ததும் ஓவென்று கதறி அழுதோம் எங்களை பொறுத்த மட்டில் அன்று காலை இருட்டாகவே விடிந்தது என்று விவரிக்கிறார் அநேகமாக யுத்த காலத்திலேயே வாழ்க்கை என்பதால் சற்று முதுமையாக தோற்றமளித்தாலும் இறந்தபோது பாபரின் வயது நாற்பத்தி எட்டு தான் டெல்லி அரண்மனையில் அமர்ந்து அவர் ஆட்சி செய்தது நாலாண்டுகள் முதலில் பாபரின் உடல் ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் பிற்பாடு கட்டப்பட்ட இடத்துக்கு அருகே யமுனை நதி கரையில் புதைக்கப்பட்டது 
ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகுதான் பாபரின் உயிலின்படி அவர் உயிரையே வைத்திருந்த காபூலுக்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே அவர் முன்னொரு சமயம் அமைத்திருந்த அழகான பெரும் தோட்டத்தில் மறுபடியும் புதைக்கப்பட்டது பாபர் என்னும் புலி எட்டடி பாய்ந்தால் ஹிமாயூன் என்னும் குட்டி பதினாறு அடி பாய வேண்டும் என்பதுதான் பாபர் உட்பட எல்லோருடைய விருப்பமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு அடி தாண்டுவதற்குள்ளேயே இந்த முகலாய குட்டி தடுக்கி விழுந்தது வேறு விஷயம் ஹிமாயூன் கேலி கூத்தான மன்னிப்புகள் முகலாய சரித்திரத்தில் சற்று அனுதாபத்துக்குரிய மன்னராக சித்தரிக்கப்படுபவர் பாபரின் மகன் ஹிமாயூன் என்பது பள்ளியில் பயிலும் சிறுவர்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஹிமாயூன் பாதுஷாவிடம் பிளஸ் பாயிண்ட்டுகள் இல்லாமல் இல்லை அவற்றையெல்லாம் காட்டாராக அடித்து கொண்டு சென்றுவிட்டது அவருடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டுகள் என்பதுதான் பரிதாபம் பாபர் தலைமையில் பாணிபட் யுத்தத்தில் தன் பதினேழாவது வயதில் மிகுந்த வீரத்துடன் போர் புரிந்தவர் ஹிமாயூன் ஆனால் தந்தை இறந்த பிறகு ஒரு மன்னராக நாட்டை ஆள நேர்ந்த போது அவர் தடுமாறி தவித்ததைத்தான் வரலாறு கணக்கில் எடுத்து கொண்டது ஹிமாயூனிடம் விஷயம் இல்லாமல் இல்லை வானியல் பூகோளம் ஜோதிடம் பௌதிகம் மற்றும் ஓவியம் போன்ற நுண்கலைகளில் அவருக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது பழகுவதற்கு அவர் இனிமையானவர் நல்ல கவிஞர் நிறைய நகைச்சுவை உணர்வும் ஹிமாயூனிடம் இருந்தது அரியணையில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிய இவை மட்டும் போதுமா விஷப்பாம்புக்கு பால் வார்த்து வளர்க்கும் அளவுக்கு மென்மையான குணம் கொண்டவராக இருந்தார் ஹிமாயூன் விளையாட்டு போர் என்று வந்துவிட்டால் சற்று கொலைவெறி ஆவேசம் ஒரு தலைவனுக்கு தேவை அது ஹிமாயூனிடம் இல்லாமல் போனது பிரச்சினைகளை முழுதும் தீர்க்காமல் அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு கேளிக்கைகளில் ஆழ்ந்து விடுவதும் அவரிடம் உள்ள ஒரு கெட்ட குணம் வெற்றி என்ற வார்த்தை அரசல் புரசலாக காதில் விழுந்தால் போதும் உடனே அதை கொண்டாட மது மாது ஓபியம் என்ற போதைப் பொருட்களில் மூழ்கிவிடும் உல்லாச மனிதர் ஹிமாயூன் என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் போதாதென்று மூட நம்பிக்கை என்ற வியாதி வேறு அவரை வாழ்நாள் பூராவும் பீடித்து அலைகழித்தது காபூல் ஜோசியரையும் மீறி ராணா சங்காவை பாபர் வெற்றி கொண்டதை முன்னொரு அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் மகன் நேர் எதிரிடை உதாரணமாக எங்கு கிளம்பினாலும் மிகுந்த கவனத்துடன் வலது காலை முன்வைத்துதான் நடக்க ஆரம்பிப்பார் ஹிமாயூன் மற்றவர்களும் இதை மீறக்கூடாது ஒரு முறை தவறி போய் இடது காலை முன்வைத்து ஆலோசனை மண்டபத்தில் நுழைந்த அமைச்சர் ஒருவரை திருப்பி வெளியே அனுப்பி மறுபடி வலது காலை முன்வைத்து உள்ளே வரச் சொன்னவர் பாதுஷா ஹிமாயூன் என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கிழமைக்கேற்ப ஆஸ்தான மண்டபங்கள் சிம்மாசனங்கள் தயாரித்து கொண்டவர் ஹிமாயூன் சூரிய அரண்மனை சந்திர அரண்மனை என்று வாரம் ஏழு நாட்களுக்கு ஏழு மண்டபங்களில் மாறி மாறி அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர் இந்த முகலாய மன்னர் ஞாயிறன்று மஞ்சள் உடை திங்களன்று பச்சை உடை என்று அதிர்ஷ்ட உடைகளை அவர் அணிய ஆரம்பித்தது மேலும் ஒரு தமாஷ் தன் திருமணத்துக்கு தானே கச்சிதமாக முகூர்த்தம் பார்த்து கொண்டதோடு அல்லாமல் குழந்தை அக்பர் பிறந்தவுடன் மகனின் ஜாதகத்தை அறுபது பக்கம் நுணுக்கமாக கணித்து எழுதி ஒரு நோட்டு புத்தகமே தயாரித்தார் ஹிமாயூன் அதில் அக்பர் உலக புகழ் பெறுவார் என்பதையும் முன்கூட்டியே திட்டவட்டமாக எழுதியதை ஹிமாயூனின் சில வெற்றிகரமான சாதனைகளில் ஒன்றாக கூட சொல்லலாம் இந்தியாவில் பாபர் அமைத்துவிட்டு போனது பிரம்மாண்டமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கான வலுவான அஸ்திவாரம்தான் அதன் மீது எப்படி கட்டடம் எழுப்புவது என்பது புரிபடாமல் திணறி தடுமாறினார் மகன் ஹிமாயூன் விளைவாக முகலாய சாம்ராஜ்யம் தவித்து தள்ளாடியது பாபருக்கும் பிற்பாடு அக்பருக்கும் இணையாக அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை நகர்த்த தெரியாத இந்த மன்னர் எடுத்த எடுப்பில் சந்திக்க நேர்ந்த பிரச்சினைகள் சற்று அதிகம் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் மால்வா மற்றும் குஜராத் பகுதிகளை ஆண்டு வந்த பகதூஷா என்ற பலம் பொருந்திய ஒரு மன்னரை வழிக்கு கொண்டு வருவதற்குள் பாபர் இறந்துவிட பகதூஷா பெரும் படையை திரட்டி கொண்டு ஹிமாயூனுக்கு எதிராக பரபரத்து கொண்டிருந்த ஒரு புறம் பீகாரில் தங்கியிருந்த முகமது லோடி இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகலாயர்களை பழிவாங்க படை திரட்ட அவருடைய சகோதரியை மணந்து கொண்டிருந்த வங்காள மன்னரும் மைத்துனரோடு ஹிமாயூனுக்கு எதிராக சேர்ந்து கொண்டது இன்னொரு புறம் பீகாரில் கங்கை நதிக்கரையோரம் ஷெர்கான் என்னும் வீரர் பிற்பாடு ஷெர்ஷா என்று புகழ்பெற்றவர் மறுபடியும் டெல்லியில் ஆப்கானிய கொடியை ஏற்றும் லட்சியத்தோடு தன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய வீரர்களை ஒன்று சேர்த்து படை திரட்டி கொண்டிருந்தது மற்றொரு புறம் இந்த எதிர்ப்பு வியூகம் முழுமை அடையாத குறையை தீர்த்து வைத்தவர்கள் ஹிமாயூனின் சகோதரர்களான காம்ரான் அஸ்காரி மற்றும் ஹிண்டால் காம்ரானும் அஸ்காரியும் ஒரு சிற்றன்னைக்கும் ஹிண்டால் இன்னொரு சிற்றன்னைக்கும் பிறந்தவர்கள் குறிப்பாக அண்ணன் ஹிமாயூன் மீது காம்ரான் கொண்டிருந்த கொலை வெறி தம்பி காம்ரான் ஹிமாயூனுக்கு இழைத்த துரோகங்களை பட்டியலே போடலாம் 
ஆனால் அந்த துரோகங்களை எல்லாம் வரிசையாக மன்னித்து சகோதரரை அரவணைத்து கொண்டார் ஹியூமாயூன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து என்று தந்தை சொல்லிவிட்டு போன அறிவுரை ஹியூமாயூன் காதில் ரீங்காரமிட்டதுதான் இதற்கு காரணம் அதை இந்த அளவுக்கு மகன் பின்பற்றுவார் என்று தெரிந்திருந்தால் பாபர் அப்படி சொல்லியிருப்பார் என்பது சந்தேகம்தான் பழைய சில சுல்தான்களைப் போல முன்னெச்சரிக்கை என்ற பெயரில் கூட பிறந்தவர்களின் தலைகளை சீவித்தள்ள வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் தந்தை எப்படி குறிப்பிட்டிருப்பாரே அன்றி கூட பிறந்தவர்களை அவர்கள் துரோகிகளாக இருந்தாலும் மன்னிக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயம் பாபரின் எண்ணமாக இருந்திருக்காது ஆனால் மென்மையான குணம் கொண்ட ஹிமாயுன் மன்னிப்பு என்பதையே கேலி கூத்தாக்கினார் அது அவர் வாழ்வில் பல சங்கடங்களை ஏற்படுத்தியது காபூலையும் காந்தாரத்தையும் நிர்வகித்து வந்த காம்ரான் ஹியூமாயுன் சக்கரவர்த்தியின் அனுமதி இல்லாமல் ஃபெஷாவர் லாகூரை கைப்பற்றினார் அவரை தண்டிக்க வேண்டிய ஹிமாயுன் பரவாயில்லை நீயே கவனி என்று சொல்லி அந்த நகரங்களையும் சகோதரருக்கே தந்தார் அண்ணனுக்கு போலியாக நன்றி தெரிவித்து கடிதம் எழுதிய காம்ரான் சும்மா இருக்கவில்லை சில மாதங்கள் கழித்து பஞ்சாபையும் கைப்பற்றினார் அப்போதும் ஹிமாயுன் வெளிப்படுத்தியது தர்ம சங்கடமான புன்னகையே இதற்குள் இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி அலகாபாத் அருகில் உள்ள ஜான்பூரை கைப்பற்ற படை திரட்டி செல்ல ஹிமாயுன் படை அவரை முறியடித்தது என்னதான் மன்னருக்கு திறமையும் சுறுசுறுப்பும் அவ்வளவு போதாது என்றாலும் பாணிப்பட்டி யுத்தத்தில் இப்ராஹிம் லோடியையும் பிறகு ராணா சங்காவையும் முறியடித்த மாவீரர்களை கொண்ட பெரும்படை அவர் கீழ் இருந்தது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது ஆனால் புகழ்பெற்ற வெற்றியை நிலைநிறுத்தி கொள்ளவில்லை ஹியூமாயுன் அதற்கு பதிலாக உடனே ஆக்ரா திரும்பிய மன்னர் கோலாகலமான வெற்றி விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஆணையிட்டார் பிரபுக்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் தளபதிகளுக்கும் மாபெரும் விருந்து படைக்கப்பட்டது பனிரெண்டாயிரம் பேர் தங்க நாணயங்கள் ஆபரணங்கள் என்ற மன்னரிடம் பரிசுகள் பெற்றனர் பிறகு மங்கைகள் மது என்று கேளிக்கைகளில் இறங்கினார் ஹிமாயுன் குறிப்பாக ஓபியம் மன்னருக்கு ஓபியத்தை சிறு சிறு வில்லைகளாக்கி பன்னீரில் கரைத்து விழுங்குவது என்றால் ஏக குஷி மயக்கத்தில் இருந்த ஹிமாயுன் பாதுஷாவை தட்டி எழுப்பினார்கள் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷா ராஜஸ்தானில் நுழைந்து சித்தூரை முற்றுகையிடுகிறார் என்று பதற்றத்துடன் எடுத்து சொன்னார்கள் சுதாரித்து கொண்டு எழுந்த மன்னர் உடனே முகலாய பெரும் படையுடன் குவாலியர் வரை சென்றார் போனவர் என்ன அவசரம் பகதூர்ஷாவை பிறகு கவனிப்போம் என்று முடிவு செய்தார் குவாலியர் நகரத்து அழகில் மயங்கி பிக்னிக் வேட்டை என்று இரண்டு மாதங்கள் மன்னர் காலம் கழித்தது பாபரின் கீழ் பணியாற்றிய துடிப்பான வீரர்களுக்கு நிச்சயம் வெறுப்பேற்றியிருக்க வேண்டும் பிறகு பொறுப்பை உணர்ந்து பகதூர்ஷாவை நோக்கி ஹிமாயுன் முன்னேறிய போது அவருக்கு வந்தது ஒரு செய்தி விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கும் இந்து மன்னர்களுக்கு எதிராக புனித போரில் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷா ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அவரை எதிர்த்து மன்னர் ஹிமாயுன் போர் முரசு கொட்டுவது நியாயமா என்று ஒரு ஓலை பகதூர்ஷா அனுப்பியதுதான் தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்ந்த ஹிமாயுன் கடைசியில் போரில் இறங்கவில்லை சித்தூரை நிம்மதியாக கைப்பற்றிய பகதூர்ஷா இப்போது அந்த கோட்டைக்குள்ளும் பாசறைகள் அமைத்து பெரும் பலத்துடன் ஹிமாயுன் பக்கம் திரும்பினார் இப்படி தேவையில்லாத ஒரு கால விரயம் அப்படியும் சமாளித்துக் கொண்ட ஹிமாயூனின் படை குஜராத் சுல்தானை துரத்தி அடித்தது தெற்கே தன் வசம் இருந்த மாண்டு நகரத்தில் புகுந்து கொண்டார் பகதூர்ஷா நல்ல காலமாக உடனே வெற்றி விழா எதற்கும் ஏற்பாடு செய்யாமல் தொடர்ந்து மாண்டு நகர் நோக்கி படையுடன் முன்னேறினார் ஹிமாயூன் போர்ச்சுகீசியர் மேற்கு கடற்கரையில் கோவா டையு டாமனில் காலூன்றிய நேரம் அது போர்ச்சுகீசிய உதவி கேட்க பகதூர்ஷா டையு சென்றடைய குஜராத்தில் கடலோரம் உள்ள கேம்பே நகரம் வரை பின்தொடர்ந்தார் ஹிமாயூன் கடற்கரையை நேரில் பார்த்த முதல் முகலாய மன்னர் என்ற பெருமையும் ஹிமாயுனுக்கு உண்டு இந்த தருணத்தில் வடக்கே ஆப்கானிய ஷெர்கான் எழுப்பிய போர் முரசு பற்றி தகவல் வந்தது உடனே அவசரப்பட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் ஹிமாயுன் குஜராத்தில் உறுதியாக காலூன்றாமல் பாதியில் மன்னர் இப்படி ஊர் திரும்பியதை ஹிமாயுன் செய்த பெரும் தவறாக வரலாறு குறிப்பிடுகிறது விளைவு பகதூர்ஷா போர்ச்சுகீசிய படையின் உதவியுடன் இழந்த பிரதேசங்கள் அத்தனையையும் மிகச் சுலபமாக திரும்பவும் கைப்பற்றி கொண்டார் ஹிமாயூனின் வீரர்கள் சிந்திய ரத்தம் அத்தனையும் வீணாக போனது வீரம் மிகுந்த முகலாய படை உற்சாகம் இழந்ததுதான் மிச்சம் ஆனால் பகதூர்ஷாவுக்கு முடிவு வேறு வகையில் சம்பவித்தது மறுபடியும் போர்ச்சுகீசியரை சந்தித்து எதிர்கால உறவு பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்த டையு வந்த பகதூர்ஷாவுக்கு கப்பலில் விருந்து ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர் போர்ச்சுகீசிய அதிகாரிகள் கப்பலை நோக்கி ஒரு படகில் சென்ற குஜராத் சுல்தான் கொந்தளித்த கடலில் கால் தவறி விழுந்தார் ஹிமாயூன் செய்ய தவறிய வேலையை சுறாக்கள் செய்து முடித்தனர் இதற்குள் தெற்கு பீகார் முழுவதையும் கைப்பற்றி இருந்த ஷெர்கான் வடக்கே முன்னேறி அலகாபாத் அருகே கங்கை நதி கரையில் இருந்த சுனார் கோட்டையை பிடித்தார் சுலபத்தில் நெருங்க முடியாத எசகு பிசகான இடத்தில் அமைந்திருந்த சுனார் கோட்டையை ஹிமாயுன் படை முற்றுகையிட்டது சுனார் கோட்டையை நிர்வகிக்க யாரோ ஒரு பிரதிநிதியை தானே தாங்கள் நியமிக்கப் போகிறீர்கள் அது நானாக ஏன் இருக்கக்கூடாது மேன்மை ரங்கிய மன்னருக்கு விசுவாசமான ஊழியனாக நான் பணிபுரிவேன் என்று ஷெர்கான் பசப்பு கடிதம் எழுதியதை நம்பி ஏமாந்தார் ஹிமாயுன் இதைத் தொடர்ந்து படைபலத்தை அதிகரித்துக் கொண்ட ஷெர்கான் 
குபீர் என்று பாய்ந்து வங்காளத்தை விழுங்கினார் கோபம் கொண்ட ஹிமாயுன் சுனார் கோட்டையை கைப்பற்றி காவல் போட்டுவிட்டு வங்காளம் நோக்கி கிளம்பினார் உடனே என் எஜமானரே தேவையில்லாமல் உங்கள் ஊழியனான என்னோடு ஏன் மோதுகிறீர்கள் வங்காளத்தை விட்டுக் கொடுத்தால் பீகாரை தங்கள் முன் வைத்து தங்கள் பாதங்களை முத்தமிடுவேன் வங்காள சிம்மாதனத்தை அலங்கரிக்கும் குடை மகுடம் எல்லாவற்றையும் உங்கள் காலடியில் வைத்து ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கப்பம் அனுப்புவேன் இந்த ஏழையின் கூற்றுக்கு செவிசாயுங்கள் என்று ஷர்கான் ஒரு கடிதம் அனுப்ப வாசகர்கள் கரெக்டாக ஊகித்திருப்பீர்களே ஹிமாயுன் உடனே மகிழ்ந்து போய் ஷெர்கானை மன்னித்து அவர் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டார் நல்ல காலமாக வங்காளத்தில் இருந்து வந்த ஒரு பிரதிநிதி ஷெர்கானின் குள்ளநரி திட்டங்களை ஹிமாயுனுக்கு விளக்க சற்று காலதாமதமாக வங்காளத்துக்குள் ஹிமாயுனின் படை புகுந்தது அப்போது வங்காள தலைநகராக கங்கை பல கிளைகளாக பிரியும் பகுதியில் இருந்த கவுகர் நகரை சுலபமாகவே கைப்பற்றியது ஆனால் ஹிமாயுனின் சபலங்களை பற்றி நன்கு புரிந்து வைத்திருந்த ஷெர்கான் கவுர் நகரத்து அரண்மனையை ஒரு உல்லாச புரியாக தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டு ஒரு பெரும் படையுடன் வெளியேறினார் ஹிமாயுன் அரண்மனைக்குள் புகுந்தவுடன் அதன் ரம்யமான அழகை பார்த்து கிறங்கி போனார் ஏராளமான அழகிகள் வேறு மன்னருக்கு பணிவிடை செய்ய தயாராக நின்றிருந்தனர் மங்கைகள் சூழ அந்த மயக்கத்தை ஓபிய வில்லைகள் அதிகரிக்க அந்த புறத்தில் காணாமல் போனார் ஹிமாயுன் பாதுஷா சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு வழியாக ஹிமாயுன் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்து உட்கார்ந்தார் வந்த செய்தி பயங்கரமாக இருந்தது பலம் பொருந்திய ஆப்கானிய அதிரடி படையுடன் தப்பி சென்றிருந்த ஷெர்கான் சுனார் கோட்டையில் காவலில் இருந்த எழுநூறு முகலாய வீரர்களை வெட்டி தள்ளி கோட்டையை மறுபடியும் கைப்பற்றி அதைத் தொடர்ந்து காசியை கபலிகரம் செய்து கண்ணோசியையும் காலடியில் மண்டியிடச் செய்தார் பிறகு ஆப்கான் படை ஜான்பூரையும் ஜாலியாகவே வாரி போட்டுக் கொண்டது ஷெர்கானின் நிஜ பெயர் ஃபரீத் ஒருமுறை மற்ற வீரர்களுடன் வேட்டையாட போனபோது திடீரென்று அவர் மீது பாய்ந்த கொளுத்த புலியை தன் கைகளாலேயே தடுத்து வீழ்த்தி புரட்டி போட்டு குருவாளால் குத்தி கொன்றார் ஃபரீத் அதிலிருந்து புலியை வென்ற வீரர் ஷெர்கான் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்போது ஷெர்கான் முன் அணிதிரண்டு நின்றிருந்தனர் ஆப்கன் வீரர்கள் அவர்களிடையே ஷெர்கான் செய்த முழக்கம் புலியின் உருமலாக இருந்ததில் வியப்பில்லை மாவீரர்களே நம் கனவு நிறைவேறும் தருணம் நம் லட்சியம் கைகூடும் வேளை இதோ வந்துவிட்டது போதையில் வீழ்ந்து கிடக்கும் இந்த முகலாய மன்னரை முறியடிப்போம் டெல்லியை கைப்பற்றுவோம் மீண்டும் ஆப்கானிய சாம்ராஜ்யம் அமைத்து இழந்த மானத்தை மீட்டு ஆப்கானிய இனத்தின் பெருமையை நிலைநாட்டுவோம் என்று அவர் கூவ வாட்களை உயர்த்தி உணர்ச்சிகரமாக ஆரவாரம் செய்தது ஆப்கானிய படை வங்காளத்தில் இருந்த ஹிமாயுன் இந்த செய்தி கேட்டு திகைத்தார் ஆனால் சோதனைகள் பாக்கி இருந்தன ஆக்ரா திரும்பிய சகோதரர் ஹிண்டால் அண்ணன் ஹிமாயுனுக்கு எதிராக புரட்சி கொடி உயர்த்தி தன்னை பாதுஷா என்று அறிவித்துக் கொண்ட துரோகம் நிகழ்ந்தது இது கேட்டு லாகூரில் இருந்து பத்தாயிரம் குதிரை வீரர்கள் அடங்கிய படையுடன் வந்த இன்னொரு சகோதரர் காம்ரான் ஹிமாயுனுக்கு உதவிக்கு போவதற்கு பதில் ஹிண்டாலை துரத்தி அடித்துவிட்டு அரியணையில் அமர பிறந்தவன் நான் தான் என்று முழங்கிவிட்டு மகுடம் சுட்டி கொண்டார் மனம் வருந்திய ஹிமாயுன் அந்த நிலையிலும் இரு சகோதரர்களுக்கும் அறிவுரை கூறி கடிதங்கள் அனுப்பினார் நமது தந்தை பாபர் பாதுஷா ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கிய சாம்ராஜ்யத்தை கேவலம் சகோதர சண்டையால் சின்ன பின்னமாக்க நினைப்பது அவருக்கு நாம் செய்யும் மன்னிக்க முடியாத துரோகம் என்றெல்லாம் அவர் எடுத்துச் சொல்லியும் சகோதரர்கள் கேட்பதாக இல்லை எப்படியும் அண்ணனை ஷெர்கான் வரலோகம் அனுப்பப் போகிறார் பிறகு நானா நீயா என்பதுதானே பிரச்சினை என்று இருவரும் பேராசையுடன் கணக்கு போட்டனர் ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது சகோதரர்களை வழிக்கு கொண்டு வர ஆக்ராவை நோக்கி கோபத்துடனும் வேதனையுடனும் ஹிமாயுன் படையுடன் கிளம்பிய போது நல்ல மழைக்காலம் பாட்னாவுக்கும் காசிக்கும் நடுவே உள்ள சாஷா என்ற நகரில் பெருகி வந்த கங்கையை தற்காலிக பாலம் அமைத்து ஹிமாயுன் படை கடக்க நினைக்கையில் ஷெர்கானின் ஆப்கானிய படை இரவு நேரம் பார்த்து பின்னால் இருந்து பாய்ந்து முகலாயர்களை குதறியது இந்த தாக்குதலில் சுமார் எட்டாயிரம் முகலாய வீரர்கள் கங்கை நதியில் மூழ்கி இறந்தனர் ஒரு ஆப்கானிய குதிரை வீரன் செலுத்திய அம்பு ஹிமாயுன் கையை உரசி சென்று காயப்படுத்தியது அப்படியும் ஒரு குதிரையில் ஏறி நதியை ஹிமாயுன் கடக்க பார்க்க அவர் உயிருக்குயிரான குதிரை வெறித்த பார்வையோடு வெள்ளத்தில் அடித்து கொண்டு போனது பரிதாபமாக மூழ்க ஆரம்பித்தார் ஹிமாயுன் பாதுஷா அப்போது ஆண்டவன் தன் உதவிக்கரத்தை ஒரு ஏழை கூலி தொழிலாளி மூலம் நீட்டிய அதிசயம் நிகழ்ந்தது தினந்தோறும் கூலி வேலை செய்வோர் பெரும் வெள்ளத்திலும் அலட்சியமாக கங்கையை கடப்பது அந்த காலத்தில் சர்வசாதாரணம் காற்று நிரப்பப்பட்ட தோல் பைகளை இன்று நீச்சல் குளங்களில் நாம் பயன்படுத்துவது போல உதவியாக அணைத்து கொண்டு நீந்தி அவர்கள் நதியை கடப்பது வழக்கம் மன்னர் ஆபத்தில் இருப்பதை கவனித்த ஒரு கூலியால் பாய்ந்து நீந்தி சென்று மன்னரை இழுத்து அணைத்து கொண்டு மறுபுறம் கரையேறி காப்பாற்றினார் அந்த புற பெண்கள் பலரும் ஹிமாயுனின் ஒரு இளம் மகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்த பரிதாபமும் நிகழ்ந்தது இந்த ஏழையின் உதவியில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு போன ஹிமாயுன் ஆக்ராவுக்கு நல்லபடியாக நாம் போய் சேர்ந்ததும் உனக்கு பதில் உதவி செய்ய என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கண்கலங்க கூறினார் 
தட்டு தடுமாறி சில வீரர்களுடன் ஆக்ரா அடைந்தார் மன்னர் ஹிமாயுன் அங்கே தற்காலிகமாக மனம் மாறிய சகோதரர்கள் காம்ரானும் அஸ்காரியும் ஹிண்டாலும் அண்ணனை தலைகுனிந்தவாறு அன்புடன் வரவேற்று மன்னிப்பு கேட்டனர் தோட்டத்தில் தந்தையின் கல்லறை அருகே சகோதரர்கள் கூடி தழுவி கொண்டு கண்ணீர் விட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து சில மாதங்கள் கழித்துதான் பாபர் உடல் காபூலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது பிறகு தன்னை காப்பாற்றிய ஏழையை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஹிமாயுன் தொடர்ந்து சொன்னதை கேட்ட எல்லோரும் அந்த ஏழை உட்பட திகைப்புள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் ஹிமாயுன் கம்பீரமாக முழங்கினார் என் உயிரை காப்பாற்றிய இந்த நண்பரை இரு நாட்கள் ஆக்ரா சிம்மாசனத்தில் மன்னராக அமர்த்தி அவருக்கு நான் பிரத்யேகமாக பணிவிடை செய்ய முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் யார் எடுத்துச் சொல்லிய பாதுஷா கேட்கவில்லை இரண்டு நாட்கள் அந்த ஏழை கூலியை ஆக்ராவில் மன்னராக அமர்த்தினார் ஹிமாயுன் அந்த இரண்டு நாள் மன்னர் தன் ஆட்சியில் சிலரை வேலையில் கூட அமர்த்தியதோடு அல்லாமல் முடிந்தவரை பல ஏழைகளுக்கு பண உதவி செய்ததாகவும் கேள்வி நடந்தது தேவையில்லாத கூத்து என்று சலித்துக் கொள்ளுகிறார் ஹிமாயுனின் சகோதரி குல்பதன் பேகம் அவர் எழுதிய ஹிமாயுன் சரிதையில் சற்று உடல்நலம் சரியில்லாமல் படுக்கையில் இருந்த காமரான் திகைப்புடன் மன்னரின் உயிரை காப்பாற்றியவருக்கு பெரும் பரிசுகள் தரலாம் ஆனால் ஒரே அடியாக மகுடம் சுட்டும் அளவுக்கு போக வேண்டுமா படையுடன் ஷெர்கான் ஆக்ராவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சோதனையான வேளையில் இதுபோன்ற விளையாட்டுகளில் மன்னர் ஈடுபடுவது எனக்கு புரிபடவில்லை என்று ஓலை அனுப்ப என் உயிரையே காப்பாற்றியவர் அவர் அது எப்பேற்பட்ட உதவி என்பது உனக்கு புரியாது என்று மன்னரிடமிருந்து உணர்ச்சிகரமாக பதில் வந்தது இப்படி சொன்ன ஹிமாயூனின் உயிருக்கு உலை வைக்க ஆவேசத்துடன் ஆக்ராவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது ஷெர்கானின் ஆப்கானிய படை ஷெர்ஷாவின் பாய்ச்சல் முகலாய சக்கரவர்த்தி ஹிமாயூனை முறியடித்து மீண்டும் டெல்லியில் ஆப்கானிய கொடியை பறக்கவிட்ட மாவீரர் ஷெர்ஷா பிறந்தது ராஜ பரம்பரையில் அல்ல அவரது பாட்டனார் குதிரை வியாபாரி கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறில் டெல்லி அருகே பிறந்த ஷெர்ஷாவின் நிஜ பெயர் ஃபரீத் பிற்பாடு அவரது குடும்பம் பீகாருக்கு குடிபெயர்ந்தது இளம் வயதில் சிற்றன்னையின் கொடுமைக்கு ஆளாகி மனம் வெறுத்து பீகாரின் வடக்கே உள்ள ஜான்பூருக்கு தனியே கிளம்பி சென்ற ஃபரீத் அங்கே கவர்னராக இருந்த ஜமால்கான் என்பவரிடம் பணிக்குச் சேர்ந்தார் ஒழுக்கமுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் உழைத்த ஃபரீத்துக்கு ஆசிரியர் வைத்து அரேபிய பாரசீக மொழிகளை கற்றுத் தந்தார் ஜமால்கான் பிறகு உலக சரித்திரத்தை பற்றியும் விரிவாக படித்தார் ஃபரீத் அருமையான கவிதைகள் எழுதும் திறமையும் அவருக்கு இருந்தது சில ஆண்டுகள் கழித்து ஃபரீத் நலனை கருதி அவருடைய தந்தையை வரவழைத்து அறிவுரை கூறி இருவரையும் இணைத்து வைத்தார் ஜமால்கான் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சிறு ஜமீன்தாராக இருந்த தந்தையின் நிலபுலன்களை தன் இளம் வயதில் திறமையோடு நிர்வகித்து விவசாயிகளின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் ஃபரீத் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது கூடவே ஆப்கானியர்களுக்கு உரிய சுறுசுறுப்புடன் எல்லா வகையான சண்டை பயிற்சிகளிலும் தேர்ந்த ஃபரீத் பீகாரின் குறுநில மன்னரான பஹார்கானிடம் தளபதியாக சேர்ந்தார் அவருடன் காட்டுக்கு வேட்டையாட போன போதுதான் பாய்ந்து வந்த ஒரு புலியை தனி ஆளாக கொன்று ஷெர்கான் என்ற பெயர் பெற்றார் அவர் டெல்லியில் பாபர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கட்சி மாறி முகலாய படையில் ஒரு தளபதியாக சேர்ந்தார் ஷெர்கான் சாமானியராக வாழ்க்கையை துவக்கிய இந்த இளைஞரிடம் அப்போதே ஒரு ஆப்கானிய சாம்ராஜ்யத்தை டெல்லியில் நிறுவ வேண்டும் என்ற லட்சிய கனவு கிளர்ந்தெழுந்தது என்பதை வரலாற்றில் படிக்கும் போது வியப்பாக இருக்கிறது நெருக்கமான சில நண்பர்களிடம் இந்த முகலாயர்கள் பெரும் கில்லாடிகள் ஒன்றும் அல்ல பாதி நேரத்தை மது மங்கை என்று கழிக்கிற இவர்களுடைய போர் தந்திரமும் ரொம்ப சுமாரானதே பெரியதொரு படையை வைத்து கொண்டு சின்ன சின்ன இந்திய மன்னர்களிடம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவது பெரிய வித்தையா மன்னரும் சரி இளவரசர்களும் சரி மந்திரிகள் சொல்வதை அப்படியே நம்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் மந்திரிகளோ லட்சம் கொடுத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் முகலாயர்களை விரைவில் நாம் இந்தியாவிலிருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டும் என்று ஷெர்கான் கூறுவதுண்டு இதை கேட்கும் மற்றவர்கள் சிரிப்பதும் உண்டு ஒருமுறை பாபர் சக்கரவர்த்தி தன் படை தளபதிகளுக்கு அளித்த விருந்தில் கலந்து கொண்ட ஷெர்கான் தட்டில் இருந்த சிக்கனை ஸ்பூனால் நறுக்க முடியாமல் போனதால் பந்தியை தாண்டி சென்ற சமையற்காரரிடம் கத்தி ஒன்று வேண்டும் என்று கேட்டார் அலட்சியமாக தலையசைத்து விட்டு போன சமையற்காரர் கத்தி கொண்டு வருவதாக தெரியவில்லை சில நிமிடங்கள் பொறுத்து பார்த்த ஷெர்கான் எழுந்து சென்று பின்னால் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த தன் போர்வாலை எடுத்து கொண்டு வந்து அமர்ந்து சர்வசாதாரணமாக சிக்கனை துண்டுகளாக நறுக்க ஆரம்பித்ததை தொலைவிலிருந்து ஒரு ஜோடி கண்கள் வியப்போடு பார்த்தன அவை பாபரின் விழிகள் அப்போதே பாபர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அமைச்சரிடம் இந்த ஆப்கானிய தளபதியிடம் யாரும் வம்பு வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று தோன்றுகிறது பெரிய ஆளாக வருவார் இந்த இளைஞர் என்றார் இப்படியாக ஷெர்கானை எதேச்சையாக பார்த்தவுடனேயே அவரை கச்சிதமாக எடை போட்டு அடையாளம் கண்டுகொண்ட பாபர் தன் கணிப்பை ஹிமாயுனிடம் சொல்லி எச்சரிக்காமல் போனது துரதிருஷ்டவசமானதே தன் லட்சிய பாதையில் வெற்றிகரமாக பாதி தூரம் வந்துவிட்ட இந்த ஷெர்கானின் பெரும்படைதான் இப்போது ஆக்ராவை நோக்கி துரித கதையில் முன்னேறி வந்து ஹிமாயுனுக்கு ஜுரம் ஏற்படுத்தி கொண்டு இருந்தது இந்த சோதனையான நேரத்தில் ஹிமாயுனின் மனக்காய்ச்சலை மேலும் அதிகப்படுத்தியது சகோதரர் காம்ரானின் துரோகம் பனிரெண்டா
சகோதரர்கள் இணையவில்லை என்று செய்தி பரவியவுடன் ஹிமாயுனின் படையிலும் குழப்பம் ஊடுருவியது சில தளபதிகளும் பல வீரர்களும் நழுவினார்கள் ஆக்ராவுக்கு நூற்றம்பது மைல் தொலைவில் ஷர்கானின் படை வந்துவிட்டது என்ற செய்தி வந்து சேர்ந்தது நிர்வாகத்திலும் ராஜதந்திரத்திலும் தான் ஹிமாயுன் குறைந்த மார்க் எடுப்பாரை தவிர போருக்கு பயந்தவர் அல்ல பாபரின் மகன் மே பதினேழு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ஆக்ராவிலிருந்து ஹிமாயுன் தலைமையில் கிளம்பிச் சென்ற சற்று வீக்கான மொகலாய படை கங்கை நதி அருகே கன்னோசி நகரில் ஷெர்கானின் ஆப்கானிய படையுடன் நேரடியாக மோதியது மொகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு சாவு மணி அடித்த போர் இது இந்த கன்னோசி யுத்தத்தில் ஷெர்கானால் திட்டவட்டமாக முறியடிக்கப்பட்ட ஹிமாயுன் மறுபடியும் பழையபடி கங்கை நதியை கடந்து தப்பிக்க வேண்டி வந்தது இந்த முறை மன்னரை முதுகில் சுமந்த அக்கறையில் விட்டது கூலியால் அல்ல ஹிமாயுனின் போர் யானை யாராக இருந்தாலும் தோல்வி என்பது சோகமான மோசமான விஷயம்தானே ஹிமாயுன் தோற்று திரும்புகிறார் என்ற செய்தி பரவிய உடனே ஆக்ரா திரும்பும் வழியில் இருந்த கிராமங்கள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டன ஜன்னல் கதவுகள் சாத்தப்பட்டன சகோதரர்கள் அஸ்காரி ஹிண்டாலுடன் தட்டு தடுமாறி ஆக்ரா திரும்பிய ஹிமாயுனை மேலும் அலைகழித்தது ஷெர்கான் படை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தி உடனே மூட்டை முடிச்சோடு லாகூருக்கு தப்பிச் சென்ற ஹிமாயுன் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறேன் லாகூர் வரை உங்கள் எல்லையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஷெர்கானுக்கு கடிதம் அனுப்பினார் காபூலில் இருந்து வந்தவர்கள் நீங்கள் காபூலுக்கு திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்று ஷெர்கானிடமிருந்து பதில் வந்தது இதற்குள் காம்ரான் ஷெர்கானிடம் பேரம் பேச முனைய ரொம்ப நன்றி அண்ணனையே காட்டிக் கொடுக்கும் துரோகியின் உதவி எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினார் ஷெர்கான் இந்த நிலையிலும் காமரானை தண்டிக்கச் சொல்லி சில அமைச்சர்கள் ஹிமாயுனிடம் எரிச்சலுடன் எடுத்துச் சொன்னார்கள் அப்போதும் தம்பிகளை அன்புடன் நடத்தச் சொல்லி என் தந்தை ஆணையிட்டு இருக்கிறார் அதை நான் மீற முடியாது என்றார் ஹிமாயுன் இருப்பினும் மேலும் லாகூரில் தங்குவது ஆபத்து என்பதை புரிந்து கொண்ட மன்னர் சிந்து மாகாணம் நோக்கி தன் துவண்ட படையுடன் சென்றார் ஷெர்கான் முன்னேற்றத்தை கண்டு பயந்து போன காமரான் காபூலுக்கு ஓடினார் அஸ்காரி காமரானுடன் சேர்ந்து கொள்ள இருவரும் கூட பிறந்தவர்கள் ஹிண்டால் ஹிமாயுனோடு தங்கினார் ஹிமாயுனின் இன்னொரு சிற்றண்ணைக்கு பிறந்தவர் ஹிண்டால் என்றாலும் அவரை பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்தவர் ஹிமாயுனின் தாய்தான் ஆகவே இந்த இரு சகோதரர்களுக்கு இடையே சற்று பாசப்பிணைப்பு இருந்தது ஆப்கானிய படையை சமாளிக்க சிந்து மாகாணத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஹுசேனிடம் உதவி கேட்டார் ஹிமாயுன் ஷெர்கான் பற்றி நிறையவே தெரிந்து வைத்திருந்த ஹுசேன் ஹிமாயுனுக்கு எந்த உதவியும் அளிக்க தயாராக இல்லை சுமார் பதினெட்டு மாதங்கள் சிந்து மாகாணத்தில் தங்க இடமில்லாமல் அங்குமிகுமாக தவித்தது ஹிமாயுனின் படை காடுகளிலும் பாலைவனங்களிலும் தாகத்துடன் அலைந்த வீரர்கள் தவித்து போனார்கள் இந்த பயணத்தில் குடிக்க ஒரு சொட்டு நீர் கூட இல்லாமல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் ஹிமாயுன் தவித்ததாக வரலாறு கூறுகிறது கடைசியில் ஒரு கிணறை பார்த்தவுடன் மன்னர் என்று கூட பார்க்காமல் ஹிமாயுனை தள்ளிக்கொண்டு எல்லோரும் ஆவேசமாக நீர் குடிக்க ஓடி சில வீரர்கள் ஆழமான அந்த கிணற்றில் விழுந்து இறந்ததும் நடந்தது இந்த பரிதாபமான சூழ்நிலையில் தான் ஒரு பாலைவன சோலையாக அந்த மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சி நடந்தது அதுதான் ஹிமாயுனின் திருமணம் ஹிமாயுனின் தம்பி ஹிண்டாலுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியரின் மகள் பதினாலு வயது நிரம்பிய ஹமீதா சிந்து மாகாணத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு தன் படையுடன் ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்த ஹிமாயுன் அவளை ஒரு விருந்தில் பார்த்தார் பார்த்தவுடனேயே மயங்கி போனார் ஆனால் தான் காதல் வயப்பட்ட பெண்ணை அடைவதற்கும் ஹிமாயுன் போராட வேண்டியிருந்தது ஹமீதாவுக்கு உண்மையில் ஈடுபாடு இருந்தது ஹிண்டாலிடம்தான் என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஹமீதாவை கவரக்கூடிய எதுவும் ஹிமாயுனிடம் அப்போது இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஹமீதாவை விட பத்தொன்பது வயது மூத்தவர் ஹிமாயுன் தவிர போரில் தோல்விகள் போதைப் பொருள் பழக்கம் எந்த பெண் இந்த ஹீரோவை விரும்புவாள் ஆனால் ஹிமாயுனோ ஹமீதாவுக்கு ஏங்கி தவிக்க பெரியவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படியும் யாரோ ஒரு ஆண்மகனுக்கு வாழ்க்கைப்பட போகிறாய் அது இவராகத்தான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே என்னதான் இருந்தாலும் ராஜ பரம்பரை என்று சொல்லி தொடர்ந்து ஒரு மாதம் வற்புறுத்தி ஹமீதாவை இணங்க வைத்தார்கள் முகூர்த்த நாள் குறிக்கப்பட்டது வழக்கம்போல் கிரகநிலை நட்சத்திரம் எல்லாம் நுணுக்கமாக பார்த்து திருமணத்துக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தொன்று என்று ஏக மகிழ்ச்சியுடன் தேதி குறித்தவர் ஹிமாயுன் இந்த திருமணம் நடந்த கையோடு கோபத்துடன் ஹிண்டால் தன் பிரத்யேக படை வீரர்களுடன் ஹிமாயுனை விட்டு பிரிந்து சென்றுவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சுமார் ஒன்பது மாதங்கள் மற்ற பிரச்சனைகளை பறந்து இல்வாழ்வில் இன்பகரமாக ஈடுபட்ட ஹிமாயுன் மே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ராஜபுத்திர மன்னர் மல்தேவ் அழைப்பை ஏற்று மார்வாருக்கு தற்போது ஜோத்பூர் தன் குடும்பத்துடனும் படை வீரர்களுடனும் கிளம்பினார் மல்தேவ் ஷெர்கானை அடக்க விரும்புகிறார் என்ற தகவல் அவருக்கு நம்பிக்கை தந்தது மார்வாரை ஹிமாயுன் பாதுஷா நெருங்கும் போது அந்த நம்பிக்கையும் பொய்த்து போனது ஏற்கனவே ஷெர்கான் பேரம் பேசி எழுதி அனுப்பிய ஒரு கடிதம் கண்டு மல்தேவ் மனம் மாறிவிட்டார் என்றும் விருந்தாளியாக வரும் ஹிமாயுனை கைது செய்ய திட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்றும் தகவல் வர ராஜஸ்தானில் கொளுத்தும் வெயிலில் இருநூறு மைல் பாலைவனம் வழியாக ஹிமாயுன
வழியில் இருந்த கிணறுகளில் உப்பு மூட்டைகளை போட்டு கரைத்து முகலாய படையை தாகத்தில் தவிக்க வைத்து பழி வாங்கினார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் பசுக்களை கொள்ளாதே என்று ஹியூமாயூனுக்கு பாபர் அறிவுரை கூறியது நினைவிருக்கலாம் போகிற வழியில் மனைவி ஹமீதாவின் குதிரை இறந்து விழ அவருக்கு யாரும் குதிரை தந்து உதவ முன்வராமல் போக கலங்கி போன ஹியூமாயூன் தன் குதிரையை மனைவிக்கு தந்து தன் சமையல்காரர் அமர்ந்திருந்த ஒல்லிப்பிச்சானான ஒட்டகத்தை கடன் வாங்கி அதில் தன் பயணத்தை தொடர்ந்தார் எம்பி எம்பி நடைபோட்ட ஒட்டகத்தின் மீது கோணல் மாணலாக மன்னர் அமர்ந்து வந்த உருக்கமான காட்சி அவருடைய தோல்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பாக இருந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த நிலையிலும் எட்டு மாத கர்ப்பிணியான ராணி ஹமீதாவுக்கு மசக்கை வந்தது மாதுளம்பழம் சாப்பிட வேண்டும் போலிருக்கிறது என்றார் கண்ணம் சிவக்க கணவரிடம் பாலைவனத்தில் மாதுளம்பழமா என்று பாதுஷா திகைத்த போது தொலைவில் இருந்து ஒரு ஒட்டகத்தில் வியாபாரி ஒருவர் வந்து சேர அவரிடம் ஒரு கூடையில் மாதுளம்பழங்கள் அவரிடமிருந்து மாதுளம்பழங்களை வாங்கி கொண்டு ஹமீதா அருகில் நெருங்கிய ஹிமாயுன் புன்னகையுடன் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உன் வயிற்றில் இருப்பது யார் பாலைவனத்தில் கூட நீ கேட்கிற பொருள் கிடைக்கிறதே என்றார் நியாயமான கேள்வி சிந்து மாகாண எல்லைக்குள் பாலைவனத்தின் நடுவே அமைந்திருந்த அமர்கோட் என்னும் சிற்றூருக்கு ஹிமாயுன் பரிவாரம் வந்து சேர்ந்தவுடன் ஒரு வழியாக ராணா பிரதாப் என்னும் குறுநில மன்னர் மனமிறங்கி அன்புடன் வரவேற்க அக்டோபர் பதினஞ்சு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் பதினைந்து வயதான ஹமீதாவுக்கு ஒரு அழகிய ஆண் குழந்தை பிறந்தது கூடியிருந்தோர் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்ய தன் கவலைகளையெல்லாம் மறந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த ஹிமாயூன் அக்பர் என்று குழந்தைக்கு பெயரிட்டார் மீண்டும் அரியணை வெற்றி கொடி நாட்டிய ஷெர்ஷா காபூலிலிருந்து வந்த நீங்கள் அங்கேயே திரும்பிச் சென்றாக வேண்டும் என்று ஹிமாயூனுக்கு திட்டவட்டமாக கட்டளை பிறப்பித்து விட்டாரே தவிர துரதிருஷ்ட ஹிமாயூனுக்கு அதுவும் கைகூடி வரவில்லை சகோதரர்கள் ரூபத்தில் சோதனைகள் மேலும் அவரை தொடர்ந்தன இந்தியா கை நழுவி போன பிறகாவது சகோதரர்களின் பகை விலகும் என்று எதிர்பார்த்த ஹிமாயூன் நம்பிக்கையுடன் சிந்து நதியை கடந்து கண்டகார் நகரம் நோக்கி முன்னேறினார் பிறகு சொந்த மண்ணான தந்தை பாபர் முன்பு கோலுச்சிய காபூலுக்கு செல்லலாம் என்பது திட்டம் ஆனால் வந்த செய்தி அவர் ஆர்வத்தையெல்லாம் குலைத்தது காபூலை நிர்வகித்து வந்த காம்ரான் ஹிமாயூனை சிறைபிடிக்க அஸ்காரி தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த செய்தி சகோதரர்களுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட நடத்த முடியாத ஹிமாயூன் வேறு வழியில்லாமல் மனைவி ஹமீதாவையும் மிகவும் விசுவாசமான நாற்பது வீரர்களையும் மட்டும் அழைத்து கொண்டு பாரசீகம் நோக்கி கிளம்பினார் அக்பர் பிறந்து பதினாறு மாதங்கள் ஆன சமயம் அது விரைக்கும் டிசம்பர் மாத குளிரில் பனிமலைகளை குழந்தையால் கடக்க முடியாது என்று முடிவு கட்டிய ஹிமாயூன் பாரசீகம் கிளம்புவதற்கு முன் அக்பரை செபிலி தாயார்களிடம் ஒப்படைத்தார் ஹிமாயூன் தப்பிச் சென்ற சில மணி நேரத்தில் அஸ்காரியின் படை அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை சூழ்ந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்த அஸ்காரி அக்பரை கொல்லாமல் விட்டதோடு குழந்தையை எடுத்து கொஞ்சிவிட்டு தன் மனைவியிடம் ஒப்படைத்து பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளச் சொன்னது சற்று வியப்பை தரும் விஷயம்தான் இதைத் தொடர்ந்து கரணமுரடான பனிமனைகளின் உடை நிகழ்ந்த ஹிமாயூனின் பாரசீக பயணம் பரிதாபகரமானது உணவுக்காக சில குதிரைகளை கொன்று சமையல் பாத்திரம் கூட இல்லாத நிலையில் இறைச்சியை சமைக்க ஹெல்மெட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஜனவரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலில் பாரசீக எல்லைக்குள் நுழைந்த ஹிமாயூன் கண்முன் விரிந்த காட்சி அவருக்கு உற்சாகத்தையும் நிம்மதி பெருமூச்சியையும் ஏற்படுத்தியது ஹிமாயூனை வரவேற்க பாரசீக மன்னர் ஷா தாமாஸ் கோலாகலமான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார் உள்ளூர் கவர்னர் ஒரு பரிவாரத்துடன் குளிர்பானங்கள் பழங்கள் உணவு வகைகளுடன் ஹிமாயூனை அன்புடன் வரவேற்றார் பதவி இழந்த டெல்லி பாதுஷா தங்கி ஓய்வெடுக்க ஒரு மாளிகை தயாராக இருந்தது போகும் வழியில் தெருக்கள் கூட சுத்தப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தன பாரசீகத்தில் தங்கியிருந்த போதுதான் அங்கே பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட முதிய ஓவியர் பிகாத் என்பவரின் பிரதான சீடர்களான அப்துஸ் சமாத் மிர் சாயிது அலி என்ற இளம் ஓவியர்களை சந்தித்தார் ஹிமாயூன் பிற்பாடு மன்னரின் அழைப்பை ஏற்று டெல்லி சென்று தங்கிய இந்த ஓவியர்கள்தான் ஒரு புதிய ஓவிய கலையை இந்தியாவுக்கு அறிமுகம் செய்வித்தார்கள் இளவரசர் அக்பரும் இவர்களிடம் ஓவியம் கற்றுக்கொண்டது வேறு வகை ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்து கொண்டு ஐந்தாறு மாதங்கள் கழித்து பாரசீக மன்னர் ஷாவை சந்தித்தார் ஹிமாயூன் பிரமாதமான விருந்தும் அதைத் தொடர்ந்து பல பரிசுகளும் தந்து ஹிமாயூனை கௌரவமாக நடத்தினார் ஷா டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்து கோலாகலமாக ஆட்சி புரிந்த ஹிமாயூனுக்கு தன்னால் இந்த அளவுக்கு பதில் மரியாதை செய்ய முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் எழ உடனே கையோடு சுருக்கு பையில் கொண்டு வந்திருந்த கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து பாரசீக மன்னருக்கு பரிசாக அளித்து தன் ராஜவம்சத்தின் பெருமையை காப்பாற்றிக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் கோஹினூரையும் மீறி கிளம்பி நின்றது ஒரு பெரும் பிரச்சினை ஷயா பிரிவைச் சேர்ந்த பாரசீக மன்னர் பிரதி உபகாரமாக ஹிமாயூனிடம் எதிர்பார்த்தது வேறு சன்னி பிரிவைச் சேர்ந்த ஹிமாயூன் ஷயா பிரிவுக்கு மாற வேண்டும் என்பதுதான் அவர் வேண்டுகோள் முன்பு பாரசீகத்தில் பாபருக்கு ஏற்பட்ட அதே பிரச்சினை இப்போது மகன் முன்பு 
முதுகுப்புறம் சோதனைகள் சூழ இக்கட்டான நிலைமையில் இருந்த ஹிமாயுன் மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் ஷாவின் மிரட்டல் கலந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வேண்டியதாயிற்று ஷாவும் ஹிமாயூனும் கைகோர்த்து கொண்ட செய்தி கேட்டு திகைத்து போன காம்ரான் ஹிமாயூனை ஒப்படைத்தால் காண்டகார் நகரம் உங்களுக்கு என்று கடிதம் ஒன்றை பாரசீக மன்னருக்கு அனுப்பினார் கொஞ்ச காலமாகவே காண்டகாரை பாரசீகத்துடன் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்த ஷா மனதில் சற்று சலனம் ஏற்பட்டாலும் ஹிமாயூனின் மென்மையான குணத்தால் கவரப்பட்ட ஷாவின் தங்கை காம்ரான் வலையில் அண்ணன் விழாமல் தடுத்தார் என்று தகவல் தேர்ந்த பனிரெண்டாயிரம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட பெரும் படையை தங்களுடன் அனுப்புகிறேன் பதிலுக்கு காண்டகாரை கைப்பற்றி என்னிடம் தர வேண்டும் இது ஷாவின் வேண்டுகோள் காண்டகாரை ஹிமாயூன் வெற்றி கொண்டவுடன் அங்கே அரியணையில் பாரசீக மன்னரின் பிரதிநிதியாக அமர தன் குழந்தையையும் பெயர் முராத் அனுப்பி வைத்தார் ஷா பாரசீக படையுடன் ஹிமாயூன் வருவதை கேள்விப்பட்ட அஸ்காரி தப்பி செப்டம்பர் மூணு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஓட்டமெடுத்தார் அவருடைய படை ஹிமாயூன் பக்கம் சேர்ந்து கொள்ள காண்டகார் சுலபமாகவே வீழ்ந்தது தான் வாக்களித்தபடி ஷாவின் குழந்தையை அரியணையில் அமர்த்தி முடிசூட்டினார் ஹிமாயூன் திடீரென்று ஒரு திருப்பம் நிகழ்ந்தது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த சில நாட்களில் குழந்தை முராத் கடுமையான காய்ச்சலில் வீழ்ந்து இறக்க கனநேரம் திகைத்தாலும் சுதாரித்துக் கொண்ட ஹிமாயூன் வியப்பேற்படுத்தும் வகையில் வேகமாக சிந்தித்தார் ஷயா உடைகளை களைந்து பழைய உடைகளை அணிந்து கொண்டு முகலாய வீரர்களின் உதவியுடன் காண்டகார் நகரில் சுதந்திர மன்னராக அமர்ந்தார் ஷாவின் விசுவாசமான தளபதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இது ஷாவுக்கு ஹிமாயூன் இழைத்த துரோகம்தான் என்கின்றனர் வரலாற்று ஆசிரியர்களில் சிலர் ஆனால் இளவரசர் முராத்து இறந்த பிறகு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை தான் ஹிமாயூன் நிரப்பினார் எந்த மன்னரும் செய்யக்கூடியதுதான் இது தவிர ஷயா பிரிவுக்கு மாறச் சொல்லி ஹிமாயூனை பாரசீக மன்னர் கட்டாயப்படுத்தியதும் தவறல்லவா என்கின்றனர் சிலர் நல்ல காலமாக ஓபியம் இது அது என்று உல்லாசத்தில் இறங்காமல் உடனே அங்கிருந்து பெரும் படையுடன் காபூலுக்கு கிளம்பினார் ஹிமாயுன் அங்கே காம்ரானின் எதேச்சதிகாரத்தில் வெறுப்புற்றிருந்த படை வீரர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கட்சி மாறி இந்த பக்கம் வர ஹிமாயுனுக்கு யுத்தம் நிகழ்த்த வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாமல் போனது சில வீரர்களுடன் ஊரை விட்டு தப்பி ஓடினார் காம்ரான் நவம்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் குழந்தை அக்பருடன் பெற்றோர் இணைந்ததை கூடியிருந்தோர் ஒரு விழாவாக கொண்டாடினார்கள் இதற்கு பிறகும் விடாமல் காம்ரான் காபூல் மீது இருமுறை கொரில்லா தாக்குதல் நிகழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது காபூல் சிறையிலிருந்து விடுதலையான ஹிண்டால் ஹிமாயுன் சார்பில் ஒரு படையுடன் காம்ரானோடு மோத நடந்த யுத்தத்தில் ஹிண்டால் உயிரிழந்த சோகமும் நிகழ்ந்தது அண்ணனை ஒழித்து கட்ட முடியாமல் வெறுப்பிலும் விரக்தியிலும் ஆழ்ந்த காம்ரான் டெல்லிக்கு சென்றார் டெல்லியில் ஷெர்ஷாவின் மகன் இஸ்லாம் ஷா ஆண்ட சமயம் அது ஷெர்ஷா மரணம் பற்றி பிற்பாடு சொல்லலாம் தன்னிடம் உதவி கேட்ட காமரானிடம் பிடி கொடுக்காமல் கவிதைகள் பற்றியே பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்த டெல்லி மன்னர் இஸ்லாம் ஷா காம்ரான் பாடி காட்டிய ஒரு கவிதைக்கு பரிசாக மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நாணயங்களை தந்தார் இப்படி தன்னை ஏதோ ஒரு சாமானிய கவிஞரை போல டெல்லி மன்னர் நடத்தியது கண்டு எரிச்சல் அடைந்த காம்ரான் பெண் வேடம் பூண்டு பஞ்சாப் பிரதேசத்துக்கு தப்பிக்க பஞ்சாப் குறுநில மன்னர் அதாம் கக்கார் என்பவர் அவரை வளைத்து பிடித்து ஹிமாயுனிடம் கைதியாக திருப்பி அனுப்பினார் தன் முன்னால் விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு வந்து நின்ற காம்ரானை ஒன்றும் பேசாமல் ஹிமாயூன் ஏறிட்டு பார்த்தார் தம்பியிடமிருந்து பெரியதொரு விம்மல் வெளிப்பட்டது ஓடி வந்து அண்ணன் காலடியில் விழுந்த காம்ரான் தன்னை மன்னிக்க சொல்லி வெளிப்படையாகவே அழ ஆரம்பிக்க கையமர்த்திய ஹிமாயூன் தம்பியை விலங்குகளிலிருந்து விடுவித்து தன்னுடன் அமர்த்தி கொண்டார் அன்று இரவு இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து விருந்து உண்டனர் என்றாலும் ஹிமாயுன் வெகுவாக உரையாடாததால் காம்ரான் முகத்தில் பய ரேகைகள் அவ்வப்போது தலை தூக்கின ஹிமாயூனின் அமைச்சர்களுக்கோ வேறு பயம் இரக்கம் காட்டுவதில் ஒரு உலக சாதனையே அப்போது கின்னஸ் இல்லாமல் போனது துரதிருஷ்டமே படைத்து கொண்டிருந்த ஹிமாயூன் இம்முறையும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இழகி விடுவாரோ என்று அவர்கள் அச்சம் கொண்டனர் இரவில் ஹிமாயூனிடம் வந்த சில விசுவாசிகள் தங்கள் தம்பியிடம் பாதுஷா இன்னமும் கருணை காட்டி கொண்டு இருப்பது நியாயமா போதும் அவரால் நமக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் விஷ முள்ளாக வந்து வாய்த்த அந்த துரோகியை தீர்த்து கட்ட ஆணையிடுங்கள் அரசே இவரால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தங்களை மட்டுமா பாதித்தது எங்கள் எல்லோருக்குமே அல்லவா பெரும் தளவழியாக போய்விட்டது தங்கள் தனிப்பட்ட பாசம் இரக்கம் எல்லாம் ஒரு நாட்டையே எத்தனை காலம் இப்படி பாதித்துக் கொண்டிருப்பது என்று துணிச்சலோடு எடுத்துச் சொல்ல ஹிமாயூனின் புருவங்கள் கோபத்தில் சற்று உயர்ந்தாலும் சிந்தனை வயப்பட்டார் மன்னர் பிறகு ஒரு பெருமூச்சுடன் சரி ஆனால் காம்ரானை கொல்ல வேண்டாம் என் தந்தைக்கு வாக்குறுதி தந்துவிட்டேன் நான் மாறாக அவன் பார்வையை கூடிய மட்டும் அவனை துன்புறுத்தாமல் பறித்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பிய ஹிமாயூனின் கண்கள் லேசாக கலங்கியிருந்தன ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு விடியற் காலை ஹிமாயூனுக்கு விசுவாசமான சில படை தளபதிகள் கிளம்பி சென்று உறங்கி கொண்டிருந்த காமரானை எழுப்பினர் திமுறிய காமரான் விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு இழுத்து செல்லப்பட்டார் அலறல் வெளியே கேட்கக்கூடாது என்பதற்காக
இரு கண்களிலும் கத்தி பாய அலறி கொண்டிருந்த காமராணின் விழிகள் வெளியே வந்துவிட்டன மயங்கி விழுந்த அவர் கண்களில் ஒரு விழி உப்பை கொட்டி அதன் மீது எலுமிச்சை சாறு ஊற்றப்பட்டது மறுநாள் தர்பார் கூடியதும் முதல் வேளையாக காமரான் பற்றி ஹிமாயூன் விசாரிக்க ரொம்ப வழியில்லாமல் கச்சிதமாக கைதியின் பார்வையை பறித்தாகிவிட்டது மன்னா என்று தளபதிகள் சொல்ல அப்படியா என்று ஹிமாயூன் லேசான சந்தேகத்துடன் கேட்க காரியத்தை முடித்தவர்கள் தங்கள் முகங்களை சலனமில்லாமல் வைத்துக் கொண்டார்கள் ஓராண்டு கழித்து பார்வை இழந்த தன் தம்பிக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து தந்து அவரை ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்ள வைத்தார் மன்னர் நான்கு முறை மெக்கா பயணித்த காம்ரான் அக்டோபர் அஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் அரேபியாவில் மரணமடைந்தார் அதற்கு முன்பே ஹிமாயூன் இறந்தது இன்னொரு பாராவில் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்த அஸ்காரியையும் மெக்காவுக்கு புனித யாத்திரை அனுப்பினார் ஹிமாயூன் காம்ரான் இறந்த அடுத்த ஆண்டு அஸ்காரி டமாஸ்கஸ் நகரம் அருகே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹிமாயூன் கோணத்திலேயே காம்ரானை பார்த்து அவரை ஒரு பெரும் வில்லனாக சித்தரித்து விட்டார்கள் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் காம்ரான் பக்கம் என்றும் ஒன்று உண்டு என்பது பற்றி யாருமே கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை பாபரை போல காம்ரானும் சுயசரிதை எழுதி வைத்துவிட்டு போயிருந்தால் அவரது மன ஓட்டங்களை பற்றி நாம் சற்றேனும் புரிந்து கொண்டிருக்க முடியும் அவர் தன்னை பற்றி எந்த குறிப்பையும் எழுதி வைக்காமல் போனது சரித்திர ரீதியில் துரதிருஷ்டவசமானதே ஆனால் ஒன்று ஹிமாயூன் திறமையை பற்றி காம்ரானுக்கு நல்ல மதிப்பீடு இருந்ததில்லை என்பது தெளிவு தானே இந்தியாவை ஆள தகுதியானவர் என்று அவர் மனதார நினைத்திருக்கக்கூடும் அதில் என்ன தவறு நாம் காண முடியும் காம்ரான் விரும்பியிருந்தால் குழந்தை அக்பரை கொன்றிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி அவர் செய்யாதது குறிப்பிடத்தக்கது தவிர அவர் எடை போட்டதற்கு ஏற்ப ஹிமாயூனும் தன் வாழ்க்கை பூராவும் இடம் மாறி பின்வாங்கி தட்டு தடுமாறி தவித்தார் என்பதை மறுக்க முடியுமா என்றும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிலர் காம்ரான் சார்பாக வாதாடுகிறார்கள் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் டெல்லியில் இஸ்லாம் ஷா இறக்க மூன்று பேர் நான் தான் வாரிசு என்று மோதலில் இறங்க ஹிபாயூன் பக்கம் திரும்பி காலம் புன்னகைத்தது பைராம் கான் என்ற திறமை வாய்ந்த பிரதம தளபதியின் பிற்பாடு அக்பரின் கார்டியனாக இருந்தவர் தலைமையில் இந்தியா நோக்கி புறப்பட்ட ஹிமாயூன் படை பஞ்சாப் பிரதேசத்தை கடந்து ஜீலம் நதி கரையில் ரோடாஸ் என்ற இடத்தில் ஷெர்ஷா கட்டியிருந்த கோட்டையை முற்றுகையிட்டது இஸ்லாம் ஷாவின் வாரிசு என்று பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டு இருந்தவர்களில் ஒருவரான சிக்கந்தர் ஷா முகலாய படையுடன் மோதி தோற்றார் தொடர்ந்து எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லாமல் வெற்றி கொடியுடன் பயணித்த ஹிமாயூன் படை மீண்டும் டெல்லி அடைந்தது வீதிகளிலெல்லாம் விளக்குகள் ஏற்றி வைத்து வான வேடிக்கைகளுடன் டெல்லி மக்கள் ஹிமாயூனுக்கு பெரும் வரவேற்பு அளிக்க ஜூலை இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஒரு வழியாக டெல்லி அரியணையில் ஏறி அமர்ந்தார் ஹிமாயூன் சுமார் ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே ஹிமாயூனின் ஆட்சி நீடித்தது டெல்லியில் ஹிமாயூன் முன்பு அரைகுறையாக கட்டியிருந்த புராணா கிலா கோட்டைக்குள் ஷெர்மண்டல் என்ற வசந்த மண்டபம் ஒன்றை கட்டியிருந்தார் ஷெர்ஷா அதை ஒரு வாசக சாலையாக மாற்றியிருந்த ஹிமாயூன் தினமும் அங்கே உச்சி மண்டபத்தில் அமர்ந்து நெருங்கிய நண்பர்களோடு உரையாடுவது உண்டு ஜோதிடத்திலும் வானியலிலும் ஈடுபாடு இருந்ததால் அங்கிருந்து வானத்து நட்சத்திரங்களை கவனித்து குறிப்புகள் எழுதுவதும் மன்னருக்கு வழக்கமாக இருந்தது ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வெள்ளிக்கிழமை மெக்காவிலிருந்து திரும்பிய முதிய அமைச்சர் ஒருவரிடம் அங்கு சென்றிருந்த தன் தம்பிகள் பற்றி விசாரித்த பாதுஷா எழுந்து படிகளில் இறங்க அடியெடுத்து வைக்க திடீரென்று பக்கத்தில் இருந்த மசூதில் இருந்து தொழுகைக்கான அழைப்பு அவர் காதில் விழுந்தது உடனே திரும்பி உப்பரிகைக்கு ஏறி மண்டியிட முயன்ற ஹிமாயூனின் கால் தடுக்க நேர் குத்தாக கீழிறங்கிய படிகளில் தலை கீழாக விழுந்து மன்னரின் நெற்றி பொட்டு கருங்கல் சுவரின் முனையில் மோதியது பிறகு திருப்பத்து சுவரில் அவருடைய பின் தலை பகுதியும் மோத கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த கொடுமையான விபத்து நிகழ்ந்தது கூடியிருந்தோரை கதிகலங்க அடித்தது மூன்று நாட்கள் கழித்து கோமாவில் இருந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஹிமாயூனின் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்தது வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பல முறை தடுக்கி விழுந்து கொண்டிருந்த ஹிமாயூன் கடைசியிலும் அதே ரீதியில் தன் வாழ்வை முடித்து கொண்டது ஒரு விசித்திரமான பரிதாபமான முற்றுப்புள்ளிதான் இவரும் அவரும் பாபருக்கும் அக்பருக்கும் இடையே உள்ள சின்னஞ்சிறு கமா என்று ஹிமாயூன் பாதுஷாவை சில ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கேலியாக வர்ணிக்கின்றனர் சில சமயங்களில் கமா போட மறந்து போனால் வாக்கியமே மாறிப்போய்விடும் என்பதை மறந்து அதுபோல ஹிமாயூன் இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்திய நாட்டின் வரலாறும் மாறிப்போயிருக்கும் அக்பர் நமக்கு கிடைத்திருக்க மாட்டார் நாட்டுக்கு ஒரு மா மன்னரை அக்பரை பெற்று தந்ததன் மூலம் தான் செய்த அத்தனை தவறுகளுக்கும் ஹிமாயூன் பிராயசித்தம் தேடிக்கொண்டு விட்டார் என்று கூட சொல்லலாம் கடைசி காலத்தில் ஹிமாயூன் தன் குறைகள் பற்றி புரிந்து கொண்டு வருந்தியதாக தெரிகிறது இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தியானத்தில் இருந்த பாதுஷாவின் கண்களில் இருந்து நீர் பெருக்கெடுத்தது என்றும் அவர் வாய் ஒரு கவிதையை முணுமுணுத்தது என்றும் கூறப்படுகிறது இறைவா கருணை கடலான நீ என்னை உன்னுடன் இணைத்துக்கொள் உன் பெருமைகளையெல்லாம் அருகிலிருந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் 
வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளும் துக்கங்களும் என் இதயத்தை நொறுங்க செய்து விட்டன உன்னை பார்க்க துடிக்கும் இந்த ஏழை பைத்தியக்காரனை எப்போது நீ அழைத்துக் கொள்ளப் போகிறாய் என்கிற ரீதியில் கவிதை செல்கிறது கவிதையை இயற்றியதும் அவரே ஹிமாயூனின் தோல்விகளுக்கு காரணம் என்ன கோபம் தாபம் காமம் போன்றவற்றைத்தான் அளவுக்கு மிஞ்சி போய்விட்டதாக குறிப்பிடுவதுண்டு மென்மை அன்பு இரக்கம் போன்றவற்றில் ஒருவர் மிதமிஞ்சி போய்விட முடியுமா வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு போக முடியும் என்பதற்கு ஹிமாயூனை உதாரணமாக சொல்கிறார்கள் பாபருக்கு பிறகு அக்பரும் அவருக்கு ஹிமாயூனும் பிறந்து இந்தியாவை ஆண்டிருந்தால் ஹிமாயூன் உலக புகழ் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றும் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் பாபர் அடித்தளமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிலை நிறுத்துவதற்கு வீரமும் கண்டிப்பும் ராஜதந்திரமும் சுறுசுறுப்பும் கொண்ட ஒரு மன்னர் தேவைப்பட்டார் துரதிருஷ்டவசமாக ஹிமாயூனிடம் முதலாவது மட்டும்தான் இருந்தது சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்களை தொடர்ந்து மன்னித்து கொண்டிருந்தது ஹிமாயூன் செய்த பெரும் தவறுகளில் ஒன்று என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் விடாமல் தொல்லைகள் தந்து கொண்டிருந்த அவர்களை சமாளிப்பதிலேயே பல ஆண்டுகள் மன்னருக்கு வீணாக போனது உண்மை அதே சமயம் அந்த புறத்தில் உல்லாசமாக இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு ராணி மன்னரை லேசாக தமாஷ் பண்ணினால் போதும் சுருக்கென்று ஹிமாயூனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் உணவு பதார்த்தங்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு முரண்டு பிடிப்பார் இது போன்ற தருணங்களில் பல முறை விழுந்து விழுந்து அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டாக வேண்டும் பிறகுதான் மன்னர் முகத்திலிருந்து இருக்க மகளும் ராஜதந்திரத்திலும் பாதுஷாவுக்கு குறைந்த மதிப்பீடை தர முடியும் குஜராத் சுல்தான் பகதூர் ஷாவுக்கு எதிராக மேவார் ராஜபுத்திரர்கள் ஹிமாயூனிடம் உதவி கேட்டு அனுப்பினார்கள் என்னவோ ஏதோ என்று குழம்பிய ஹிமாயூன் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட பகதூர் ஷா அதை தொடர்ந்து ஹிமாயூனுக்கே பெரும் பிரச்சனையாக மாறினார் ராஜபுத்திரர்களின் உதவிக்கு மட்டும் மன்னர் போயிருந்தால் அவர்களின் நம்பிக்கையை பிற்பாடு அக்பரை போல பெற்றிருக்க முடியும் அவர்கள் உதவியோடு ஷெர்ஷாவையே ஒரு கை பார்த்திருக்கலாம் இந்த மேவார் பரீட்சையில் ஹிமாயூன் சைபர் வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் உரையாடல் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் பேச்சுவார்த்தைகளின் போது பாபர் ரொம்ப அழுத்தம் முகம் சலனமில்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக பேசுவார் எல்லோரும் விவாதித்த பிறகு முத்தாய்ப்பாக சாதக பாதகங்களை அலசுவார் கடைசியில் ரத்தன சுருக்கமான சில வார்த்தைகளில் பாபரின் கருத்து வெளிப்படும் முடிவு எடுத்தாகிவிட்டால் பாபரை எந்த சக்தியாலும் மாற்ற முடியாது அக்பர் விஷயம் வேறு கணீர் என்று நிறைய பேசுவார் அவர் உரையாடலில் புதிய புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் வெளிவரும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையோடு வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்துவார் எந்த நிலையிலும் தவறாகவோ நிதானம் தவறியோ ஒரு வார்த்தை விடமாட்டார் அக்பர் அப்பாவை போலவோ மகனை போலவோ அல்லாமல் ஹிமாயூன் ரெண்டும் கெட்டானாக போய்விட்டது வருத்தமான விஷயம் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஹிமாயூனின் பேச்சு திறமையையும் நகைச்சுவையையும் வினாடி நேரத்தில் கவிதை புனையும் திறமையையும் பாராட்டுகிறார்கள் தான் ஆனால் சற்று அந்நியமான சூழ்நிலையில் கட்டுக்கோப்பாக பேச முடியாமல் ஹிமாயூன் தடுமாறியது உண்டு ஒரு சம்பவம் பாரசீகத்தில் அடைக்கலம் புகுந்த ஹிமாயூனுக்கு மன்னர் ஷா தாமஸ் அறுசுவை விருந்து அளித்தார் அப்போது ஹிமாயூனுக்கு சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்கள் பற்றியெல்லாம் விசாரித்து அறிந்து கொண்டார் பாரசீக மன்னர் விருந்து முடிய கையெலம்ப கிண்ணத்தில் நீர் எடுத்து வரப்பட்டது அதில் கை கழுவியவாறு ஷா தங்களுடைய அழகான சகோதரர்களை பாதுஷா எப்போதோ இதுபோல செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது கை கழுவி இருக்க வேண்டும் என்று புன்னகையுடன் குறிப்பிட ஹிமாயூன் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மன்னர் ஏதாவது நினைத்துக் கொள்வாரோ என்று எண்ணிய ஹிமாயூன் நியாயமான கருத்து சகோதரர்களை பற்றி தாங்கள் சொன்னது நூற்றில் ஒரு வார்த்தை என்று சொல்லிக்கொண்டே தனக்கு வந்த நீர் கிண்ணத்தில் கையளம்பினார் இதில் விஷயம் என்னவென்றால் ஹிமாயூனிடம் வந்து கிண்ணத்தை நீட்டிய பைராம் மிஸ்ரா ஷாவின் சகோதரர் அதிலிருந்து ஹிமாயூனிடம் முகம் கொடுத்து பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார் பைராம் மிஸ்ரா தவிர அவரை அனாதை மன்னர் என்றெல்லாம் மற்றவர்களிடம் கேலியாக குறிப்பிட்டு அவமானப்படுத்தினார் ஹிமாயூனை பாரசீக நாட்டை விட்டு வெளியேற்றவும் திட்டம் போட்டார் நல்ல காலமாக ஷாவின் தங்கை சுல்தானா பேகம் ஹிமாயூனின் பக்கம் இருந்தாரோ மன்னர் தப்பித்தாரோ ஹிமாயூனின் தோல்விகளுக்கு இன்னொரு காரணம் ஜோதிட நம்பிக்கை ஓபியத்தில் மூழ்குவது போல அளவுக்கு அதிகமாக ஜோதிடர்களை கலந்து ஆலோசிப்பது மன்னருக்கு வழக்கமாக இருந்தது சம்பிரதாயங்களுக்கும் விழா காலங்களுக்கும் புதிதாக மாளிகை ஏதேனும் கட்டும் போதும் நேரம் காலம் ராசி பலன் பார்த்தால் பரவாயில்லை பாதுஷா ஒரு சோதிட வியூகத்தையே தன்னை சுற்றி கட்டி கொண்டது பற்றி முன்பே விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் போதாததற்கு விதியின் அம்புகளும் கொடூரமாக ஹிமாயூனை ரணப்படுத்தியது என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டி இருக்கிறது பாதுஷா ஹிமாயூன் இறந்த பிறகு புனித மெக்காவுக்கு யாத்திரை சென்ற அவருடைய சீனியர் ராணி ஹாஜி பேகம் அப்படியே பாரசீகம் பயணித்த போது அந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கட்டடக்கலை வல்லுநரான மீராக் மிர்ஷா கியாஸ் என்பவரை கையோடு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்தார் அவர் உருவாக்கி தந்ததுதான் டெல்லியில் உள்ள அற்புதமான ஹிமாயூன் கல்லறை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் வேலை ஆரம்பித்து மன்னரின் கல்லறையை கட்டி முடிக்க எட்டாண்டுகள் பிடித்தன பாரசீக கலையும் இந்திய கலையும் சங்கமமாக ஆரம்பித்தது இங்குதான் என்பது தகவல் அமைப்பில் ஹிமாயூன் கல்லறையை தாஜ்மஹாலின் மிக நெருங்கிய முன்னோடி என்று கூறலாம் இந்த கட்டடத்துக்குள
இரண்டாவது முறை டெல்லியில் முடிசூட்டிக் கொண்ட பிறகு நிர்வாகத்தில் மிகுந்த அக்கறை செலுத்த ஆரம்பித்தார் பல புதிய திட்டங்களை அமல்படுத்த ஆர்வம் கொண்டார் ஆனால் ஆறே மாதங்களில் ஷெர்மண்டல் விபத்து அவர் உயிரை பறித்துவிட்டது இன்னும் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாவது ஹிமாயூன் உயிரோடு இருந்திருந்தால் நிர்வாக திறமை வாய்ந்த அரசர் என்ற பெயரை ஒருவேளை அவர் பெற்றிருக்க கூடும் ஆம் ஆப்கானிய மன்னர் ஷெர்ஷா விட்டு போன நிர்வாக இயந்திரம் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தது ஷெர்ஷா ஒரு மாவீரர் மட்டுமல்ல அசாத்திய நிர்வாக திறமை கொண்ட அதிபுத்திசாலி பழைய இந்தியாவுக்கும் புதிய இந்தியாவுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக திகழ்ந்தவர் ஷெர்ஷா என்றும் நிர்வாகத்தில் இந்த ஆப்கானியர் காட்டிய ஒரிஜினாலிட்டியை ஆங்கிலேயர்கள் கூட காட்டவில்லை என்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஷெர்ஷாவை போல்கிறார்கள் மத்திய அரசு மாநில கவர்னர்கள் விஸ்தாரமான அதிகாரி வர்க்கம் எல்லாவற்றையும் ஆரம்பித்து வைத்தவர் ஷெர்ஷா தான் இவையெல்லாம் அவர் காலத்தில் சிறப்பாக வேறு இயங்கியது வேறு விஷயம் ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சர்க்கார் என்று அழைக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஏழு யூனிட்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு சர்க்காரும் பல மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு அதிகாரியும் ஆடிட்டரும் நியமிக்கப்பட்டனர் அன்றாட நிர்வாக குறிப்புகள் மினிட்ஸ் எழுத ஒரு இந்து அதிகாரியும் ஒரு முஸ்லீம் அதிகாரியும் நியமிக்கப்பட்டனர் அதிகாரிகள் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் மெத்தனம் வந்துவிடும் என்பதால் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அதிகாரிகளை வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு மாற்றினார் ஷெர்ஷா அதாவது டிரான்ஸ்பர் ஷெர்ஷா காலத்தில்தான் இன்று நடைமுறையில் இருக்கும் பெரும்பாலான நில சீர்திருத்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள் விவசாயிகளின் வருமானத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு கரெக்டாக அரசுக்கு போக வேண்டும் பஞ்ச காலங்களில் விவசாயிகளுக்கு அட்வான்ஸ் மற்றும் கடன் உதவி தரப்பட்டது வெள்ளத்தினாலோ பெரும் மழையினாலோ பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கடன்கள் ரைட் ஆஃப் செய்யப்பட்டன மிக நீண்ட விஸ்தாரமான கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடுகளால் இந்தியாவை இணைக்க ஆரம்பித்தவர் ஷெர்ஷா தான் வங்கத்தையும் பஞ்சாபையும் இணைக்கும் இரண்டாயிரம் மைல்களுக்கு மேல் நீளமான ஷெர்ஷாவின் சாலையைத்தான் இன்றும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆக்ராவிலிருந்து ஜோத்பூர் லாகூரிலிருந்து முல்தான் என்று ஏகமாக சாலைகளை போட்டுக்கொண்டே போனார் இந்த மாமன்னர் அது மட்டுமல்ல சாலைகளின் இருபுறமும் நிறைய பழங்கள் வழியில் பசித்தால் சுவைக்க கொண்ட மரங்கள் நடப்பட்டன இரண்டு மைலுக்கு ஒரு கிணறும் பத்து மைலுக்கு ஒரு சத்திரமும் உருவாக்கப்பட்டன சத்திரத்தில் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் தங்கவும் வழிபடவும் தனி பகுதிகள் இருந்தன இந்த சத்திரங்கள் தபால் நிலையங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன குதிரை ஏற்றத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட துடிப்பான பக்கத்து ஊர் இளைஞர்களை தபால்காரர்களாக பணியமர்த்தினார்கள் கடிதங்கள் அல்லது பார்சல்களை ரிலே ரேஸ் கணக்காக இந்த குதிரை வீரர்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக கொண்டு சேர்த்தார்கள் ஆகவே முதல் கூரியர் சர்வீஸ் ஏற்படுத்திய பெருமையையும் ஷெர்ஷாவுக்கு போகிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் போலீஸ் படையும் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்டது குற்றப்பத்திரிகை முறையாக எழுதப்பட்டது தண்டனை கடுமை நெற்கதிரிகளை திருடினால் கூட காது அறுக்கப்பட்டு திருடியவர்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் ஒரு மூதாட்டி பாணி நிறைய பொற்காசுகளை வைத்துக் கொண்டு வனாந்தர பகுதிகளில் கூட இரவில் தன்னந்தனியே நிம்மதியாக உறங்கலாம் ஏனெனில் திருடர்களே அப்போது கிடையாது என்றார் நிஜாமுதீன் அகமது என்னும் சமகால வரலாற்று ஆசிரியர் சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளுக்கு தனி நீதிமன்றங்களும் நீதிபதிகளும் நியமிக்கப்பட்டனர் பொதுப்பணத்தை சுருட்ட பார்த்து மாட்டிக்கொண்ட ஷெர்ஷாவின் உறவினர்கள் நண்பர்கள் சிலர் இங்கே தண்டனை பெற்றதுண்டு உத்தரவு அப்படி ஷெர்ஷாவின் படையில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் இருபத்தையாயிரம் காலாட்படையினர் ஒரு பெரும் பீரங்கி படை முன்னூறு யானைகள் அடங்கிய யானைப்படை இருந்தன படை வீரர்களுக்கு மாத சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது மாதம் இவ்வளவு வீரர்கள் என்று வகுத்து கொண்டு ஷெர்ஷாவே வீரர்களுக்கு நேரடியாக சம்பளம் விநியோகித்தார் இதனால் ஒவ்வொரு படை வீரரையும் ஷெர்ஷாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் இந்து முஸ்லீம் என்று பார்க்காமல் திறமை ஒன்றின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் தரப்பட்டன ஷெர்ஷாவின் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவரான பிரமஜித் கவுர் என்பவர்தான் ஹிமாயூனை துரத்தி துரத்தி அடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதன் முதலில் சுமார் ஒரு ரூபாய் மதிப்புள்ள முழு வெள்ளி நாணயத்தை இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் ஷெர்ஷா தான் ஐந்து வருட ஆட்சியில் இத்தனை சாதனைகளை ஒரு ஆட்சியாளரால் செய்ய முடியுமா வியப்பாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் முகலாய ஆட்சியின் நடுவே ஓர் அற்புதமான இடைச்சர்களாக வந்து போன இந்த ஆப்கானிய மன்னர் இத்தனையையும் செய்து காட்டினார் பாபரின் தளபதியாக ஆரம்பித்து தன் வாழ்நாள் பூராவும் புரட்சியாளராகவும் போர் வீரராகவும் வாழ்ந்து ஐம்பது வயதை தாண்டிய நிலையில் மன்னராக அமர்ந்த ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சிந்து நதியிலிருந்து வங்காளத்தில் கங்கை டெல்டா வரையிலே விஸ்தரித்திருந்தது காஷ்மீர் நேபாளம் அஸ்ஸாம் சிந்து ராஜபுத்னா மால்வா பிரதேசங்கள் அவர் குடையின் கீழ் அடக்க ஒடுக்கமாக இருந்தன முதிர்ந்த வயதிலும் இருபது வயது இளைஞருக்குரிய வேகத்துடன் வாழை சுழற்றிய இந்த ஆப்கானிய வீரர் முரண்டு பிடித்த காலிஞ்சர் பிரதேச இந்து மன்னரை எதிர்த்து அலகாபாத்துக்கு தெற்கே சுமார் நூற்றி முப்பது மைல் தொலைவிலுள்ள காலிஞ்சர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டார் கோட்டையை தகர்க்க சுற்றிலும் சக்தி வாய்ந்த கன்னிவெடிகள் வைக்கப்பட்டன
ஏக காலத்தில் அத்தனை வெடிகுண்டுகளும் பெரும் சப்தத்துடன் வெடித்து செதற ஷெர்ஷா உட்பட அருகில் இருந்த தளபதிகள் அனைவரும் தூக்கி எறியப்பட்டனர் அங்கங்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் பலர் அங்கேயே உயிரிழந்தனர் விபரீதம் புரிந்து கதறி கொண்டு ஓடிய வீரர்கள் குற்றுயிராக கிடந்த மன்னரை கூடாரத்துக்குள் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்தனர் உடலெங்கும் ரண காயங்களுடன் கடுமையான வழியில் துடித்த இந்த மாவீரர் அந்த நிலையிலும் மற்ற தளபதிகளை அழைத்து கோட்டையை எப்படி கைப்பற்ற வேண்டும் என்று திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்தார் என்று வரலாறு நமக்கு தெரிவிக்கிறது அவர் போட்டுக் கொடுத்த திட்டத்தின்படியே டெல்லி வீரர்கள் காலிஞ்சர் கோட்டையை அன்றே மே இருபத்தி ரெண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு மாலை நேரத்துக்குள் வெற்றிகரமாக கைப்பற்றி ஷெர்ஷாவின் கொடியை ஏற்றினார்கள் இந்த வெற்றி செய்தி வந்து சேர்ந்ததும் கடைசி மூச்சில் இருந்த ஆப்கானிய மன்னர் மெலிதான புன்னகையுடன் மிகுந்த சிரமத்துடனும் தலையை அசைத்து அப்படியா இறைவனுக்கு நன்றி என்று முனுமுணுத்த மறுகணம் அவர் உயிர் பிரிந்தது பீகாரில் பாட்னாவுக்கு அருகே சசாரம் என்னும் ஊரில் இந்தியாவை ஆண்ட மிகச்சிறந்த மன்னர்களில் ஒருவரான ஷெர்ஷாவின் கல்லறையை நாம் காணலாம் மிகுந்த ஒரிஜினல் புத்திசாலித்தனத்தோடு ஷெர்ஷா உருவாக்கிவிட்டு போன நிர்வாக இயந்திரம் மேலும் சிறப்பாக முழு வேகத்தில் விசுரூபம் எடுத்து இயங்க காத்திருந்தது ஒருவருக்காக அவர்தான் முகலாய சூப்பர் நட்சத்திரம் அக்பர் அக்பர் பைராம்கான் பாதிப்பு டெல்லியில் உள்ள புராணா கிலா கோட்டைக்குள் உள்ள ஷெர்மண்டல் மாளிகையை பார்க்கப் போகிறவர்கள் அதனுடைய கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மையப்பகுதி சுற்றிலும் சுவர் எழுப்பி மூடப்பட்டிருப்பதை காணலாம் மாடியிலிருந்து ஹிமாயுன் தடுக்கி விழுந்து இறந்த பிறகு அவருடைய உடல் அங்கேயே தற்காலிகமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது பிற்பாடு மகாராணி ஷாஜி பேகம் கட்டிய புதிய கல்லறைக்கு ஹிமாயுன் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டதும் ஷெர் மண்டலில் சில ஆண்டுகள் மன்னர் உடல் இருந்த இடத்தில் யாருடைய காலடி சுவடுகளும் பதியக்கூடாது என்பதால் மன்னர் உடலை அப்புறப்படுத்திய கையோடு அந்த பகுதியை சுவர் எழுப்பி சீல் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சில தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் ஹிமாயுன் இறந்த பிறகு மூன்று நாட்களுக்கு அந்த செய்தி மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை இளவரசர் அக்பர் தொலைவில் பஞ்சாப் பிரதேசத்தில் போர்க்களத்தில் இருந்த சமயம் அது தடியெடுத்தவர்கள் தண்டல்காரர்களாக ஆவதும் முதுகில் குத்துபவர்கள் மன்னர்களாக ஆவதும் அப்போது சகஜம் என்பதால் தனையனுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பி தயார்படுத்தும் வரை ஹிமாயுன் போல சற்று தோற்றமளித்த ஒரு பணியாளருக்கு அரச உடை அணிவித்து உப்பரிகையில் மங்களான வெளிச்சத்தில் அமரச் செய்து கீழே கவலையுடன் குழுமிய மக்களை பார்த்து கையசைக்க வைத்தார்கள் இறக்கும் தருவாயில் ஹிமாயுனை என்னவெல்லாம் கவலைகள் வாட்டியதோ என்னவோ இளவரசர் அக்பர் பற்றி தந்தையார் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று நம்பலாம் வீரமும் விசுவாசமும் கொண்ட பிரதம தளபதி பைராம்கான் பொறுப்பில் மன்னர் தன் மகனை விட்டிருந்ததுதான் காரணம் ஷெர்ஷாவின் வழிவந்த சிக்கந்தர் ஷா ஹிமாயுனிடம் தோற்று பஞ்சாபில் தஞ்சம் புகுந்து மறுபடி படை திரட்டி கொண்டு தொல்லை தந்து கொண்டிருந்ததால் பைராம்கானையும் அக்பரையும் பஞ்சாப் அனுப்பியிருந்தார் ஹிமாயுன் முகலாய படையை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் சிக்கந்தர் ஷா மலைப்பகுதிகளில் ஓடி ஒழிந்து கொள்ள அந்த சமயத்தில்தான் டெல்லியிலிருந்து தந்தை இறந்த சோக செய்தி அக்பருக்கு வந்து சேர்ந்தது தகவல் கேட்டதும் பைராம்கான் துரிதமாக செயல்பட்டார் ஒரு பெரும் மேடையும் அதன் மீது படுவேகமாக ஒரு மண்டபமும் அமைத்தார் காஷ்மீர விரிப்புகள் மீது அழகிய சிம்மாசனம் போடப்பட்டது வைர வைடூரியங்கள் பதித்த மகுடம் ஒன்றும் அவசரமாக தயாரானது ஹிமாயுன் இறந்த சரியாக இருபது நாட்கள் கழித்து பிப்ரவரி பதினாலு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஜொலிக்கும் உடையில் பதிமூன்று வயது நிரம்பிய அக்பரை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி துந்துபிகள் முரசுகள் முழங்க முடிசூட்டினார் பைராம்கான் அந்த மேடையை இன்னும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரு வயல்காட்டின் நடுவே காணலாம் தான் டெல்லிக்கு திரும்பி பொறுப்பேற்கும் வரை தார்தி பெகான் என்னும் இன்னொரு பிரதம தளபதியை டெல்லிக்கு ஆளுநராக பைராம்கானின் ஆலோசனையின் பேரில் அக்பர் நியமித்தார் அதைத் தொடர்ந்து திடீரென்று டெல்லிக்கு ஆபத்து வந்தது ஹேமு என்ற ஒரு இந்துவால் தாழ்த்தப்பட்ட குளத்தில் பிறந்து ஒரு சிறு வியாபாரியாக காலம் தள்ளிக் கொண்டிருந்த ஹேமு ஷெர்ஷாவுக்கு பிறகு ஆட்சி செய்த அதில் ஷாவின் நண்பராகி பிறகு அவரிடமே பிரதம அமைச்சராக பணிபுரிந்தவர் ஷெர்ஷாவின் வம்சம் செதறி போன பிறகும் ஒரு பெரும் படையுடன் பதுங்கியிருந்த ஹேமு இதுதான் தருணம் என்று இப்போது டெல்லியை முற்றுகையிட்டார் ஹேமு சற்று குள்ளம் மட்டுமல்ல ஒல்லியும் கூட தன் கடைக்கு வந்த கஸ்டமர்களோடு எப்போதாவது வாய் சண்டை போட்டதற்கு மேல் போர் அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இடையில் ஆப்கானியர்கள் டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்த போது அமைச்சராகி மிக விரைவான காலத்தில் போர் பயிற்சியில் கில்லாடியாகவும் ஆனது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் மன்னர் ஆதில் ஷாவுக்காக தொடர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு போர்களில் தலைமையேற்று வெற்றி கொடி நாட்டி தந்தவர் ஹேமு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஹியூமாயுன் உடல் ஷெர்மண்டல் மண்ணுக்கடியில் அக்பரோ பஞ்சாபில் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முகலாயர் வெளிக்கொணர்ந்த படையோடு ஹேமுவின் படை மோதியது உச்சக்கட்ட போரில் பதுங்கியிருந்த ஹேமுவின் யானைப்படை பிளறிக்கொண்டு வெளிப்பட மிரண்டு போன டெல்லி படை 
முகலாயர்களுக்கு யானை பயம் கடைசி வரை முழுமையாக அகலவே இல்லை ஓட்டம் எடுத்துவிட்டது டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்த ஹேமு உடனடியாக ராஜ விக்ரமாதித்தன் என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டி கொண்டதோடு தன் பெயரில் நாணயங்களும் அச்சிட்டு கொண்டு விட்டார் இந்த தகவல் போய் சேர்ந்ததும் பஞ்சாபில் அக்பர் தலைமையில் இருந்த முகலாய வீரர்கள் சற்று கலவரமடைந்தார்கள் வேறு வழியில்லை இளவரசர் உடனே காபூலுக்கு தப்பிவிடுவதே நல்லது என்று கூட சில ஆலோசகர்கள் அக்பரிடம் கவலையுடன் தெரிவித்தார்கள் இதற்கும் மறுப்பு தெரிவித்த அக்பர் பைராம் கானை வரவழைத்து யார் இந்த ஹேமு நாம் உடனே டெல்லிக்கு படையுடன் போய் ஒரு கை பார்த்தாக வேண்டும் என்று பரபரக்க பைராம் கான் முகத்தில் பெருமையுடன் கூடிய புன்னகை விரிந்தது நான் நினைத்ததையே தாங்கள் சொல்கிறீர்கள் காபூலுக்கு உங்களை அழைத்து கொண்டு திரும்பி ஓடுவதற்காக இந்த பைராம் கானை தங்கள் தந்தையார் விட்டுவிட்டு போகவில்லை உடனே டெல்லி செல்வோம் எதிரியை துரத்தி துரத்தி அடிப்போம் நம் வெற்றியில் மன்னருக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் என்றார் பைராம் கான் உடனே போர் உடை பூண்டு பாசறைக்கு வந்த அக்பர் விசித்திரமான காரியம் ஒன்றை செய்தார் ஹேமு என்று பெயரிட்டு பெரிய கொடும்பாவி ஒன்றை தயார் செய்து அதற்குள் வெடிகளை வைத்து நடு மைதானத்தில் அதற்கு தீ வைத்தார் அக்பர் இந்தியாவின் முதல் கொடும்பாவி கொழுந்துவிட்டெறிந்த ஹேமுவின் உருவம் வெடித்து செதறியது ஒரு மேடை மீது கம்பீரமாக ஏறி நின்ற அக்பர் அணிவகுத்து நின்ற தன் வீரர்களை பார்த்து இன்னும் சில நாட்களில் அந்த ஹேமுவின் கதியும் இதுதான் உயர்த்துங்கள் வாட்களை புறப்படுவோம் டெல்லி நோக்கி என்று கர்ஜிக்க உடனே முகலாய படையினுடைய உற்சாகம் மின்னலாக பரவியது நவம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறில் பாட்டனார் பாபர் வெற்றி கொடி நாட்டிய அதே பாணிபட் கிராமத்தில் அக்பரின் படையும் ஹேமுவின் படையும் நேரடியாக மோதிக்கொண்டன மிகவும் ஆஜான பாகமான ஒரு யானை மீது அமர்ந்து ஏதோ குதிரை போன்ற லாவகத்தோடு அதை இயக்கி துடிப்புடன் போர் புரிந்த ஹேமுவை பார்த்து அக்பரே சற்று கவலையில் ஆழ்ந்ததாக கேள்வி நல்ல காலமாக முகலாய வீரர் ஒருவர் எய்த அம்பு காற்றை கிழித்து கொண்டு பாய்ந்து சென்று ஹேமுவின் இடது கண்டுக்குள் ஊடுருவியது யானை மீது இருந்த அம்பாரியில் வழியால் துடித்த வண்ணம் ஹேமு சரிந்து விழ இந்த காட்சியை கண்டு பதறிப்போன ஹேமுவின் படை கலகலத்து சிதறி பின்வாங்கியது மறுகணம் முகலாயர்கள் வாட்களை சுழற்றி கொண்டு புகுந்து விளையாடினார்கள் அப்போது அங்கு இன்னொரு ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது கண்ணில் குத்திட்டு நின்ற அம்போடு தட்டு தடுமாறி யானை மீது எழுந்து நின்ற ஹேமு தன் கைகளால் அம்பை உருவி எடுக்க கூடவே வழிந்தோடிய குருதியோடு இடது கண்ணே உருண்டையாக வெளிவந்து விட்டது அதை தன் இடுப்பில் கட்டியிருந்த பட்டு துணியால் மடித்து பத்திரப்படுத்தி கொண்டு நிமிர்ந்த ஹேமுவின் வில்லிலிருந்து தொடர்ந்து அம்புகள் சரமாரியாக பாய்ந்தன பைராம் கானும் அக்பரும் பிரமித்து போனார்கள் உடனே சுதாரித்து கொண்ட பைராம் கானின் திட்டப்படி முகலாய குதிரை வீரர்கள் வியூகமாக யானையை சுற்றி வளைத்து ஹேமுவின் யானைப்பாகன் மீது அம்புகளை குறிவைத்தனர் திடீரென்று பயந்து போய் யானையை மண்டியிடச் செய்து கீழே குதித்து அக்பரின் படை வீரர்களிடம் சரணடைந்தான் அவன் உடனே ஹேமு சிறைபிடிக்கப்பட்டார் அக்பரின் முன் விளங்கிட்டு கைதியாக ஹேமுவை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்த பைராம் கான் இனி இவன் நமக்கு தொல்லை தரக்கூடாது ஷாவன்ஷா ஆகவே தாங்களே இவனுக்கு சிறைச்சேதம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நிராயுத பாணியாக நின்ற ஹேமுவை கொல்ல மனம் வராத அக்பர் வாழை உருவி ஹேமுவின் தலையில் சம்பிரதாயமாக வைத்துவிட்டு மீண்டும் உரையில் போட்டுக்கொள்ள மறு வினாடி பைராம் கான் உரையிலிருந்து வெளிப்பட்ட வாள் அகலவாக்கில் சுழன்றது ஹேமுவின் தலை தரையில் வீழ்ந்து உருண்டது உண்மையில் பதினான்கு வயதே நிரம்பிய அக்பர் தன் காடியன் பைராம் கானை மீறி எதையும் செய்ய துணியாத காலகட்டம் அது ஆகவே பைராம் கான் சொன்னபடி ஹேமுவின் தலையை அக்பர் தான் துண்டித்திருக்க வேண்டும் இருப்பினும் அக்பருக்கு இந்த கெட்ட பெயர் வேண்டாம் என்பதற்காக அப்துல் ஃபசல் போன்ற சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹேமுவை கொன்றது பைராம் கான் என்று சற்றே வரலாற்றை மாற்றி எழுதினார்கள் என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு அதை தொடர்ந்து சரணடைந்த ஹேமுவின் படை வீரர்களின் தலைகளும் ஆயிரக்கணக்கில் கீழே உருண்டன இந்த தலைகள் பொருத்தப்பட்ட டவர் ஒன்றும் வெற்றி சின்னமாக அமைக்கப்பட்டது பிறகு ஹேமுவின் ஆயிரத்தி ஐநூறு யானைகளும் அக்பர் கைவசம் வர வேறு எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லாமல் அக்பரின் படை டெல்லிக்குள் நுழைந்தது ஹேமுவின் உடல் டெல்லி கோட்டையின் வெளியே மற்றவர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கையாக தொங்கவிடப்பட முகலாய குடும்ப பெண்களும் உறவினர்களும் அப்போது தங்கியிருந்த காபூலுக்கு ஹேமுவின் தலை அனுப்பப்பட்டது அக்பரின் வெற்றிக்கு ஓர் அடையாளமாக டெல்லிக்குள் நுழைந்ததும் பைராம் கான் செய்த முதல் வேலை ஹேமுவின் யானைகளை பார்த்து மிரண்டு ஓடிய டெல்லி ஆளுநர் தார்திபர் கான் தலையை சீவியதுதான் இப்படி பல காரியங்களை தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து நிறைவேற்ற வேண்டியது பிறகு மன்னரிடம் தகவல் தெரிவிப்பது என்னும் வழக்கத்தை பைராம் கான் பின்பற்றுவது அக்பருக்கு அந்த இளம் வயதிலே கூட சற்று தர்ம சங்கடமாக இருந்தது என்று தகவல் அதே சமயம் அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் கொண்ட பைராம் கான் அக்பருக்கு ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாகவும் இருந்ததால் அவரை மன்னரால் தட்டி கேட்கவும் முடியவில்லை அக்பர் பாதுஷாவின் மனதில் ஓடிய எண்ணங்களை பற்றியெல்லாம் பைராம் கான் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஹிமாயூனின் சகோதரியின் மகளான சலீமா சுல்தானா பேகத்தை மணந்து கொண்ட பிறகு அவருடைய எதேச்சதிகாரம் சில டிகிரிகள் அதிகரித்ததுதான் மிச்சம் ஒரு நாள் அக்பரின் யானைப்படையைச் சேர்ந்த ஒரு யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட அது அருகில் இருந்
அக்பர் முதல் முறையாக பைராம் கானிடம் இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் பாகன் என்ன செய்வார் தங்களுக்கு அவ்வப்போது இப்படி மதம் பிடிப்பதை முதலில் சற்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று கடிந்து கொள்ள சற்று திகைத்து போன பைராம் கான் மௌனமாக வெளியேறினார் திடீரென்று கிளம்பிய இந்த தலைமுறை இடைவெளியை புரிந்து கொண்டாள் அந்த புறத்தில் இருந்த ஒரு பெண்மணி பெயர் மகா மங்கா அக்பருக்கு செவிலித்தாயாக இருந்து பாலூட்டிய இந்த பெண்மணி இப்போது அக்பர் மனதில் கலந்தது நஞ்சை பைராம் கான் ஷயா பிரிவை சேர்ந்தவர் அரசவையில் பெரும்பான்மையானவர்கள் சன்னி பிரிவு ஷேக் ஹடாய் என்ற ஒரு ஷயா மத குருவை ஆஸ்தான குருவாக பைராம் கான் ஆக்கியிருப்பதையும் இந்த சமயத்தில் சுட்டிக்காட்டிய மகாம் பைராம் கான் நடத்தைகள் சரியாக இல்லை ஷயா பிரிவின் ஆதிக்கத்தை அதிகரித்து கடைசியில் அரியணையே கைப்பற்றும் சதி திட்டம் ஏதோ உருவாகி கொண்டிருக்கிறதோ என்று அஞ்சுகிறேன் என்று நைச்சியமாக சொல்ல சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் அக்பர் சில நாட்கள் கழித்து பைராம் கானுக்கு ஓய்வு தரப்படுவதாகவும் அவர் மெக்காவுக்கு புனித யாத்திரை செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் ஓர் ஆணை அக்பரிடமிருந்து பைராம் கானுக்கு வந்து சேர்ந்தது அக்பரை நேரில் சந்தித்து விடைபெறும் சந்தர்ப்பம் கூட தனக்கு தரப்படாதது குறித்து பைராம் கானுக்கு மிகுந்த வருத்தம்தான் எனினும் அரசுக்கு சேர வேண்டிய ஆவணங்கள் குதிரைகள் போர் உடை இருக்கை லட்சணைகள் எல்லாவற்றையும் அக்பருக்கு திருப்பி அனுப்பினார் அவர் பதவியில் இல்லை என்ற செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அவரை மொய்த்து கொண்டிருந்த கூட்டம் ஒரே நாளில் காணாமல் போய்விட்டது என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் காசிம் ஃபெரிஸ்டா மிகவும் நெருங்கிய சில நண்பர்களோடு பஞ்சாப் வரை போன பைராம் கானின் மனம் மாறியது எல்லை அருகே அவரிடம் விசுவாசம் கொண்ட வீரர்கள் சேர்ந்து கொள்ள வீரம் மிகுந்த நான் இப்படி தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு நாட்டை விட்டே போவதா என் போர்குணம் எங்கே போய்விட்டது என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் அக்பருடன் மோத வேண்டியதுதான் என முடிவு செய்து ஏற்பாடுகளில் இறங்கினார் பைராம் உடனே அக்பர் அனுப்பிய படை ஒன்று கிளம்பி சென்றது பைராம் கான் படையை தோற்கடித்தது பைராம் கான் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் தளபதிகளால் மிகவும் கௌரவமாக நடத்தப்பட்ட பைராம் கான் அக்பர் முன்னிலையில் அழைத்து வரப்பட்டார் பல நாட்களுக்கு பிறகு மன்னரும் முன்னாள் காடியனும் சந்தித்தவுடன் இருவருமே உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள் எழுந்து வந்து பைராம் கானை அணைத்து கொண்ட அக்பர் அவரை தனக்கு நெருக்கமாக அமரச் சொல்லி கனிவோடு கீழ்கண்டவாறு கேட்கலானார் பைராம் என்னை தூக்கி வளர்த்தவர் நீங்கள் என் தந்தையின் ஸ்தானத்தில் உள்ளவர் எனக்கு எதிராக படையோடு நீங்கள் வருவதை கேள்விப்பட்டவுடன் என் மனம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டது என்ன வேண்டும் தங்களுக்கு கேளுங்கள் தருகிறேன் தங்கள் வீரத்தை காட்ட விருப்பமா பெரும் படையை தங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் வழிக்கு வர வேண்டிய அரசுகள் பல இந்தியாவில் பதுங்கி இருக்கின்றன அல்லது நிம்மதியாக ஓய்வெடுக்க வேண்டுமா இங்கே என்னுடன் தங்கலாம் சகல சௌரியங்களும் செய்து தந்து தங்கள் குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்கிறேன் அல்லது பக்தி மார்க்கத்தில் மனதை திருப்ப விருப்பமா தங்கள் புனித பயணத்துக்கு எல்லாவித ஏற்பாடுகளும் செய்து தர தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு எதிராக படை திரட்டும் வேலை தங்களுக்கு வேண்டாம் பைராம் என்றார் அக்பர் பதினேழு வயது நிரம்பிய அக்பரின் குரலில் இருந்த கம்பீரமும் கனிவும் அவர் உறுதியாக உட்கார்ந்திருந்த தோரணையும் தன் கண்களை ஊடுருவிய அவர் பார்வையும் நான் தான் இனி இங்கு தலைவன் என்பதை பைராம் கானுக்கு சொல்லாமல் சொன்னது மெல்லிய குரலில் பைராம் கான் சொன்னார் பாதுஷாவின் நம்பிக்கையை நான் இழந்த பிறகு இங்கு இருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை என்பது என் பணிவான கருத்து என்னை தங்கள் மன்னித்ததே என் நெஞ்சை நிறைய செய்துவிட்டது நான் புனித மெக்காவுக்கு போகவே விரும்புகிறேன் மன்னர் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் இதை தொடர்ந்து பைராம் கானுக்கு ஆண்டுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் அளிக்க ஆணை பிறப்பித்த அக்பர் அவருடன் மெக்கா பயணிக்க உதவியாளர்கள் குழு ஒன்றையும் அனுப்பி வைத்தார் குஜராத் சென்று பிறகு அரேபியாவுக்கு பைராம் கான் குழு கடற்பயணம் மேற்கொள்வதாக திட்டம் ஜனவரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று குஜராத் கடற்கரையில் தன்னுடன் பயணித்தவர்களுடன் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்த பைராம் கானை ஒரு ஆப்கானிய இளைஞர் நெருங்கி வணங்கினார் பெயர் முபாரக் கான் லோஹானி யாரப்பானி என்று பைராம் கான் வினவ தன் தந்தையின் பெயரை குறிப்பிட்ட அந்த இளைஞர் அக்பரோடு சிக்கந்தர் ஷா சார்பில் போட்டியிட்ட என் தந்தை கைதியாக்கப்பட்ட பிறகு அவருடைய தலையை தாங்கள் துண்டித்தது நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்ட அந்த இளைஞரின் கரம் இடையே நோக்கி சென்றது குருவால் ஒன்று வெளிப்பட்டு பழிச்சிட்டது பைராம் கான் பதை பதைப்புடன் எழுந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்குள் அவர் மீது பாய்ந்த அந்த இளைஞர் ஆவேசத்துடன் பைராம் கான் மார்பில் பல முறை வாழை பாய்ச்ச அங்கேயே சரிந்து மணற்பரப்பில் விழுந்து இறந்தார் பைராம் கான் ஆட்டம் போட்ட ஆதாம் கான் பைராம் கானின் உறவை துண்டித்ததில் பாட்டனார் பாபரின் கண்டிப்பை பேரப்பிள்ளை காட்டியது உண்மை என்றாலும் தந்தை ஹிமாயூனின் சாத்வீக குணமும் தேவையான அளவுக்கு அக்பரிடம் இருந்தது பைராம் கான் கொலையுண்ட பிறகு அவரது குடும்பத்துக்கு சகல வசதிகளும் செய்து தந்து அரண்மனையில் தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார் மன்னர் பைராம் கானின் நாலு வயது மகன் அப்துல் ரஹீமுக்கு கார்டியனாகவும் இருந்தார் பிற்பாடு அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த மிக திறமையான பிரபுக்களில் ஒருவராக அப்துல் ரஹீம் முன்னேறிய பெருமை பெற்றது வேறு விஷயம் பைராம் கானின் மறைவுக்கு பிறகு ஓராண்டு கழித்து அரண்மனைக்குள் யார் நுழைந்து பார்த்திருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் அக்பர் மாமன்னர் என்று உலக புகழ் பெறப்போகிறார் என்று சத்தியமாக ஒரு பேச்சுக்கு கூட சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள்
தலைமை துர்தேவதையாக இருந்தவள் செவிலித்தாய் மகாம் அங்கா இவளுக்கு பிறந்தது ஆதாம் கான் என்னும் ஒரு மிருகம் பொறுப்பு உணர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் பேயாட்டம் மட்டுமே போட தெரிந்த இந்த வெறியனை பைராம் கான் இருந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர விரும்பினால் ஆதாம் கானின் தாய் மகாம் அங்கா ஆரம்ப கட்டத்தில் குழப்பத்தில் இருந்த அக்பரும் ஆதாம் கானை ஒரு தளபதியாக பதவியில் அமர்த்தி மால்வா பிரதேசத்துக்கு ஒரு படையுடன் அனுப்பினார் மால்வாவை ஆண்டு வந்த பஸ்பகதூர் ஒரு உல்லாச பேர்வழி அரண்மனைக்குள் சர்வதேச அழகிகள் மாநாடு நடக்கிறதோ என்று எண்ணும் அளவுக்கு அவரது அந்த புறம் வடக்கே பிரசித்தி பெற்றிருந்தது மனிதர் உச்ச சாயியில் பிருகாக்களை உதிர்த்து பிரமாதமாக பாடுவார் இந்தியில் அருமையான கவிதைகளும் இயற்றுவார் எப்போதும் அழகிகள் அவரை சூழ்ந்த வண்ணம் இருந்ததால் பஸ் பகுதியிடம் இருந்து சரமாரியாக வந்தது அநேகமாக காதல் கவிதைகளே என்பதை சொல்ல தேவையில்லை பகதூரின் அந்த புறத்தில் சொக்க வைக்கும் அழகுடன் அலங்கார தேவதையாக வளைய வந்தவள் ரூப்மதி பார்ப்பவர்களின் நாடி துடிப்பை உடனடியாக அதிகரிக்க செய்த இந்த பேரழகியை அங்கம் அங்கமாக வர்ணித்து மன்னர் பாடிய கிழிகளு பூட்டும் கவிதைகள் இன்றளவும் மால்வா பகுதியில் பிரபலம் என்ன செய்ய ஆஸ்தான கவிஞராக இருக்க வேண்டியவர் மன்னராக இருந்ததுதான் பிரச்சனையாக போய்விட்டது அதற்கேற்ப முகலாய படை ஊருக்கு வெகு அருகில் வரும் வரை பகதூருக்கு தகவல் இல்லை காலம் கடந்த நிலையில் சொகுசான தலைகணையில் இருந்து வெளிப்பட்ட பஸ் பகதூர் பயந்து பதுங்கவில்லை என்பதை சொல்லியாக வேண்டும் ஆனால் அவசர கோலத்துடன் வீரர்களை திரட்டி முகலாய படையுடன் மோத முடியுமா போர் நீடித்தது சில மணி நேரமே காயங்களுடன் காட்டுக்குள் தப்பி ஓடுவதற்கு முன் பஸ் பகதூர் தன் விசுவாசமான சில வீரர்களிடம் கீழ்கண்டவாறு ஆணையிட்டார் அந்த புறத்து பெண்கள் யாரும் முகலாயர்கள் கையில் சிக்க விடாமல் கொன்று விடுங்கள் குறிப்பாக என் அருமை ரூப்மதி இந்த ஆதாம் கானை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவன் கையில் இவள் சிக்கினால் அலங்கோலப்படுத்தி விடுவான் எச்சரிக்கை அந்த புறத்தில் இருந்ததோ நூற்று கணக்கில் பெண்கள் எப்படியோ முகலாயர் கண்ணில் படாமல் உள்ளே நுழைந்த மால்வா வீரர்கள் சிலரே இவர்களால் விரைவாக செயல்பட்டு தங்கள் மன்னரின் ஆணையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை பல பெண்கள் நடுங்கி போய் அங்கும் இங்கும் ஒளிந்து கொண்டிருந்ததும் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது அதற்குள் ஆதாம் கானின் படை உள்ளே நுழைந்து விட்டது ஒரு மூளையில் பயந்த விழிகளுடன் பதுங்கியிருந்த ரூப்மதியை கடைசி நிமிடத்தில் பார்த்து திகைத்த பகதூரின் மெய்காவலன் ஒருவன் அலி அவள் மீது அவசரத்துடன் கோடல் மாடலாக வாழை வீச அந்த ஆரணங்கின் அங்கமெங்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டதுதான் மிச்சம் ஆதாம் கானின் கொலை வெறி பற்றி மால்வா மன்னர் கேள்விப்பட்டிருப்பதைப் போலவே ரூப்மதியின் கொள்ளை அழகு பற்றியும் ஆதாம் கான் கேள்விப்பட்டிருந்தான் தலை உருளல்கள் சூறையாடல்கள் எல்லாம் ஆசை தீர நடந்தேறிய பிறகு வெற்றி கழிப்புடன் மஞ்சத்தில் மல்லாந்து மதுவை சுவைத்த ஆதாம் கான் கேட்ட முதல் கேள்வி அந்த பெண் ரூப்மதி எங்கே குருதி வழிய கட்டி இழுத்து வந்தார்கள் காரிகையை அந்த பரிதாப நிலையிலும் ஆதாம் கானை அவள் அழகு எழுந்து நிற்க வைத்தது ஆனால் அங்கே நடந்ததென்னவோ வேறு அருகில் வந்து காலடியில் வீழ்ந்த ரூப்மதியை அந்த வில்லன் அனைத்து தூக்க பார்த்தபோது அவள் தலை தொங்கியிருந்தது தன் உடையிலோ ஆபரணத்திலோ ஒளித்து வைத்திருந்த கடும் விஷத்தை வரும் வழியிலேயே விழுங்கி தன் வாழ்வை கன கச்சிதமாக முடித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண் இதனாலோ என்னவோ ஆவேசம் வந்தவனைப் போல ஆதாம் கான் அந்த புறத்தில் அகப்பட்ட வயதான பெண்களின் தலைகளை சீவி தள்ளுங்கள் இளம் பெண்கள் இருக்கட்டும் பிற்பாடு உபயோகப்படுவார்கள் என்று கர்ஜித்தான் மது கிண்ணங்களை ஏந்தியவாறு ஆதாம் கானும் கொலை வெறியில் அவனுக்கு இணையான உப தளபதி ஃபிர் முகமதுவும் ஜாலியாக அமர்ந்து ஜோக்கடித்து கொண்டிருக்க வரிசையாக அவர்கள் முன் தலைகள் குவிந்தன இந்த காட்சியை நேரில் கண்டு தன் ஆட்சேபனையை தெரிவித்த வரலாற்று ஆசிரியர் பதானி பெண்களும் பிறகு முதியவர்களும் முல்லாக்களும் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் பலர் தங்கள் மார்போடு புனித குர்ரானை அணைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆதாம் கான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த மால்வா வெற்றியை தொடர்ந்து ஆதாம் கான் மனதில் மேலும் ஆசைகள் கிளம்பின சூறையாடிய பொன்னையும் பொருளையும் பிடிபட்ட யானைகளையும் தானே வைத்து கொண்டான் அவன் உடனே அக்பருக்கு செய்தி போனது சினம் பொங்கியது மகாமங்காவுக்கு பயந்து கொண்டு மன்னரிடம் யாரும் முழு விவரங்களையும் கூறாத நிலையில் படையுடன் மால்வா நோக்கி தானே கிளம்பினார் அக்பர் கூடவே தொத்திக் கொண்டால் மகாமங்கா மால்வா அரண்மனைக்குள் டெல்லி பாதுஷா நிகழ்த்திய திடும் பிரவேசம் கண்டு திகைத்து போன ஆதாம் கான் ஓடி வந்த அக்பர் முன் மண்டியிட்டான் நானே முறையாக எல்லாவற்றையும் தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்க டெல்லி கிளம்பி கொண்டிருந்தேன் என்று பசப்பினான் தளபதியின் வார்த்தைகளை மன்னர் நம்பவில்லை என்று கேள்வி எனினும் மகாமங்கா தன் சாமர்த்தியத்தால் விசாரணை கமிஷன் எதுவும் நியமிக்கப்படாமல் பார்த்து கொண்டாள் ஆதாம் கான் அப்போதைக்கு தப்பித்தாலும் மன்னர் ஒரு எரிச்சலுடனேயே அதற்கு பிறகு தளபதியை நடத்தினார் ஒரு கொடூரமான துணுக்கு செய்தி அந்த புற பெண்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்ட ஆதாம் கான் இரண்டு அழகிகளை மட்டும் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இரவில் மகனின் அறையில் உறங்கி கொண்டிருந்த அவர்களை பார்த்து திடுக்கிட்ட மகாம் யார் இவர்கள் என்று கேட்க ஆதாம் கான் விஷயத்தை சொன்னான் முட்டாள் நாளை அக்பரிடம் இவர்கள் தப்பிச் சென்றால் நீ போட்ட கொலை வெறியாட்டம் எல்லாம் சந்தி சிரிக்குமே பிறகு உன் கதி என்னாகும் என்று பதற்றப்பட்ட அவள் தூக்கத்தில் இருந்த அந்த பெண்களை கழுத்து நெறித்து கொலை
திரும்பும் வழியில் ஒரு காட்டுப்பகுதியை கடக்க நேரிட்டது சற்று நேரம் அங்கு தங்கி வேட்டையாடிய போது புலி ஒன்று உரிமி கொண்டு வர வாழை உருவி கொண்டு பாய்ந்த அக்பர் அந்த புலியை ஒரே வீச்சில் கொன்று சாய்க்க அதை கண்டு எல்லோரும் பிரமித்து போனதாக அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாறை எழுதிய அப்துல் ஃபசல் குறிப்பிடுகிறார் ஒருவேளை ஆதாம் கான் மீது மன்னருக்கு இருந்த கோபமெல்லாம் புலி மீது திரும்பி இருக்கலாம் ஆக்ரா வந்து சேர்ந்த அக்பர் காபூலில் வசித்துக் கொண்டிருந்த தந்தை ஹிமாயூனின் நண்பரான அட்டாகான் என்ற ஒரு அறிஞரை வரவழைத்து நவம்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அவரை பிரதம அமைச்சராக நியமித்தார் தன் ஆலோசனையை கேட்காமல் இந்த நியமனம் நிகழ்ந்தேறியது கண்டு மகாம் அங்காவை கவலையும் பீதியும் பீடிக்க யோசனையில் ஆழ்ந்தது அந்த பெண் நரி இதற்கிடையே மால்வா ஆளுநராக ஆக்கப்பட்ட ஃபிர் முகமது தன் படையுடன் சுற்றுப்புறத்து ஊர்களை சூறையாடுவதையும் ஒரு குட்டி செங்கிஸ்கான் கணக்கில் மக்களை வெட்டி தள்ளுவதையும் வாடிக்கையாக கொள்ள காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பஸ் பகதூருக்கு வசதியாக போய்விட்டது அண்டை பிரதேசங்களை ஆண்டு வந்த குறுநில மன்னர்களை இணைத்து படையொன்றை விரைவாக திரட்டி கொண்டு வந்தார் முன்னாள் மால்வா மன்னர் நடந்த போரில் ஃபிர் முகமது தோற்று போய் ஒரு குதிரையில் ஏறி தப்பிக்க பார்த்தான் அவனை பஸ் பகதூரின் வீரர்கள் துரத்த வழியில் குறுக்கிட்ட நர்மதா நதியை கடக்க பார்த்த ஃபிர் முகமதுவை குதிரையோடு சேர்த்து வெள்ளம் அடித்து கொண்டு போனது மால்வா மறுபடி பஸ் பகதூர் கைக்கு போய்விடவே அக்பர் தலையில் அடித்து கொண்டு இன்னொரு படையை அனுப்ப வேண்டி இருந்தது போரில் தோற்று சிறைப்பட்ட பகதூர் அக்பரிடம் சரணாகதி அடைய மன்னிப்பு கிடைத்தது அதற்கு பிறகு அக்பரின் அரசவையில் ஒரு முக்கிய பிரமுகராக செல்வாக்குடன் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த காலமானார் பஸ் பகதூர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பிறந்தது புத்தாண்டு அக்பரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் முகலாய ஆட்சியிலும் ஒரு பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த திருப்பம் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் சரித்திர பிரசித்தி பெற்றவை ஆஜ்மீரில் இருந்த குவாஜா மொய்தீன் சிஷ்டி என்ற ஞானியின் கல்லறைக்கு சென்று வணங்குவதற்காக அக்பர் ஜனவரி மாதம் அந்த ஊருக்கு சென்றார் அப்போது அருகில் இருந்த ஜெய்ப்பூருக்கும் மன்னர் வருகை தர அவரை மிகுந்த மரியாதையோடு வரவேற்றார் ராஜபுத்திர மன்னர் ஃபார்மால் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிகாரி மால் என்று அழைக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து இந்திய மக்களுக்கு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் தந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கே நடந்தது ராஜபுத்திர மன்னரின் மகளும் முகலாய பாதுஷாவும் கண்ணோடு கண்ணோக்க அது திருமணத்தில் முடிந்தது ஜெய்ப்பூர் இளவரசியின் தம்பி பகவந்தாஸ் அக்பருடைய முக்கிய அமைச்சர்களில் ஒருவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் இப்படியாகத்தான் முதல் முறையாக ராஜபுத்திர முகலாய உறவு துளிர்விட்டது அது மட்டுமல்ல இந்த ராஜபுத்திர மனைவி மூலம் அக்பருக்கு பிறந்தவர்தான் பிற்பாடு பட்டத்துக்கு வந்த ஜஹாங்கீர் பாதி ராஜபுத்திரரான ஜஹாங்கீரும் ராஜபுத்திர பெண்களை மணந்து கொண்டது பிற்பாடு வர வர அக்பர் தன் பிடியிலிருந்து மெல்ல நழுவுவது செபிலித்தாய் மகாம் அங்காவுக்கு புரிந்தது ஆத்திரத்தில் தூக்கமிழந்த அந்த பெண்மணி புதிய பிரதம அமைச்சர் அட்டாகானை தீர்த்து கட்டினால் தான் சரிப்படும் பிறகு ஆதாம் கானை அந்த பதவிக்கு சிபாரிசு செய்யலாம் என்று முடிவு கட்டினாள் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் தாயை விட அவசரப்பட்டான் ஆதாம் கான் மிகுந்த பொறுப்புடனும் நேர்மையுடனும் பணியாற்றி வந்த அட்டாகான் ஒரு நாள் காலை நெருங்கிய நண்பர்களுடன் அமர்ந்து புனித குர்ரான் ஓதி கொண்டிருந்த போது உள்ளே வெறியோடு புகுந்த ஆதாம் கான் அந்த முதியவரின் மார்பில் பல முறை வாழை பாய்ச்சி கொன்றான் கூடியிருந்தோர் பதறி அலற திரும்பி ஓடினான் அந்த கொலைகாரன் அப்போது பக்கத்து அறைக்கதவு திறந்தது ஏதோ சப்தம் கேட்டு வெளியே வந்து நின்றவர் மன்னர் அக்பர் தரையில் பிரதம அமைச்சர் ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்த காட்சியை பார்த்த அக்பர் திகைத்து போனார் வினாடியில் விஷயத்தை யூகித்த மன்னரின் கரம் இடையில் இருந்த வாழை உருவியது தான் அரசர் என்ற நினைப்பு வர மறுபடி வாழை உரைக்குள் போட்டுக்கொண்ட அக்பர் கண்கள் சிவக்க நிமிர்ந்து ஆதாம் கானை பார்த்தார் ஏன் இப்படி நடந்தது என்ற கேள்வி மன்னனிடமிருந்து உருமலாக வெளிப்பட்டது பாதுஷா என்னை மன்னியுங்கள் அதாவது வந்து என்று நடுங்கி குளறிய வண்ணம் தன் கையை நீட்டியவாறு அக்பரை நெருங்கினான் ஆதாம் கான் அவனை மேலே பேசவிடாமல் மின்னல் வேகத்தில் முஷ்டியை உயர்த்திய அக்பர் வீசிய குத்து பேரிடையாக அவனை தாக்க மல்லாந்து வீழ்ந்தான் மகாம் அங்காவின் மகன் நடந்த கொடுமையை கூடியிருந்தோர் கலங்கிய வண்ணம் பாதுஷாவிடம் விவரித்தார்கள் உடனே காவலர்கள் அழைக்கப்பட்டனர் அக்பர் ஆணையின்படி ஆதாம் கானின் கால்களையும் கைகளையும் கயிற்றால் கட்டினார்கள் அவனை அலாக்காக உப்பரிகைக்கு தூக்கிச் சென்றார்கள் கீழே மைதானத்தில் இருந்த சில தளபதிகளும் மற்ற வீரர்களும் திகைப்போடு அண்ணாந்து பார்க்க கீழே வீசிரியங்கள் இவனை என்றார் அக்பர் சுமார் நாற்பது அடி உயரத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு எலும்புகள் முறிந்து படுகாயப்பட்டும் ஆதாம் கானின் உயிர் போகவில்லை மறுபடி மேலே ஆதாம் கானை தூக்கி வரச் செய்து இரண்டாவது முறை அவனை தூக்கி போடச் செய்தார் அக்பர் விழுந்த வினாடியில் இந்த முறை மண்டை பிளந்து செத்து போனான் ஆட்டம் போட்ட அந்த தளபதி மகாம் அங்காவை அழைத்து வர சொன்னார் அக்பர் நடந்த கொடுமையையும் ஆதாம் கானுக்கு தான் அளித்த தண்டனையை பற்றியும் அவரே விவரித்தார் அந்த பெண்மணியின் கனவு கோட்டைகள் சரிந்தன அதிலிருந்து பித்து பிடித்ததை போல ஒரு இருட்டறையில் முடங்கி கிடந்த மகா மங்கா சில வாரங்கள் கழித்து மே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் இறந்து போனாள் 
பைராம் கானுக்கும் மன்னருக்கும் இடையே நிலவிய நல்லுறவு அகன்று சுமார் இரண்டாண்டுகளுக்கு மகாமங்காவின் செல்வாக்கு டெல்லியை அழைகழித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தை ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிலர் பெட்டிகோட் கவர்மெண்ட் என்று வர்ணிக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதாம் கானுக்கு கிடைத்த தண்டனைக்கு பிறகு அக்பருக்கு மிக மிக நெருங்கியவர்கள் கூட மன்னரிடம் வாலாட்டவில்லை என்பதும் பிறகே இந்த வகையான இடையூறுகள் எதுவும் இல்லாமல் அக்பரின் ஆட்சி ராஜபாட்டையில் கம்பீரமாக பயணிக்க ஆரம்பித்தது என்பதும் உண்மை மன்னருடன் நேரடியாக மோதுவதற்காக ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் சிலர் மட்டும் காத்திருந்தனர் ஒரு வீராங்கனையும் தான் சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு இந்திய மண்ணில் எத்தனையோ அந்நிய படையெடுப்புகள் நிகழ்ந்தது உண்டு ஆனால் யாராலுமே ராஜபுத்திரர்களை மட்டும் முழுமையாக வழிக்கு கொண்டு வரவும் முடியவில்லை பூண்டோடு அந்த இனத்தை அழிக்கவும் முடியவில்லை என்பது வரலாற்று உண்மைகளில் ஒன்று ஒரு சராசரி ராஜபுத்திர வீரன் கூட பெருமிதம் கொண்ட மண்ணின் மைந்தராக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வளர்க்கப்பட்டதும் ஒரு காரணம் இயற்கையாகவே தன்மானம் கற்பு இவற்றையெல்லாம் கவித்துவத்தோடு போற்றி பெருமைப்படும் இனமாக அது இருந்தது சொந்த மண்ணுக்காக போரிடும் போதெல்லாம் வெற்றி அல்லது வீரமரணம் என்னும் உத்வேகம் இந்த வீரர்களின் நாடி துடிப்பு வரை ஊடுருவி இருந்தது ஆப்கானிய போர் வீரர்களைப் போலவே ராஜபுத்திர வீரர்களும் போருக்கு கிளம்புவதற்கு முன் சற்று ஓவியத்தை ஆவேசத்துக்கு ஏற்றிக்கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சமயம் ஏதோ காரணத்தால் ஓவியம் விளைச்சல் இல்லாமல் போய்விட படையெடுப்பையே அரசர் ஒருவர் தள்ளி போட்ட நிகழ்ச்சியும் நடந்திருக்கிறது பல ராஜபுத்திர பெண்களும் ஆண்களைப் போல போர்க்களங்களில் வாழேந்தி போர் புரிந்த சம்பவங்கள் நிறையவே உண்டு எதிரிகளிடம் சிக்க நேரும் நிலை ஏற்பட்டால் ஜப்பானிய சாமுராய் வீரர்களைப் போல வயிற்றில் வாழை பாய்ச்சி கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்வதும் இந்த வீராங்கனைகளுக்கு வழக்கம் இப்படி யாருக்குமே வளைந்து கொடுக்காத ராஜபுத்திர வம்சத்தை வெற்றிகரமாக வழிக்கு கொண்டு வந்த முதல் மொகலாய மன்னராக அக்பரை சொல்லலாம் இதற்காக மன்னர் மேற்கொண்ட யுத்தம் சற்று வித்தியாசமானது அதாவது ராஜபுத்திர அரசர்களை மாமனார்களாக ஆக்கிக் கொண்டு விடுகின்ற அன்பு யுத்தம் இப்படித்தான் பிற்பாடு ஜெய்சல்மர் மன்னரின் மகளையும் பிகானீர் அரசரின் மருமகளையும் மணந்து கொண்டார் அக்பர் பிறகு இந்த ராஜபுத்திர மனைவி லிஸ்ட் மேலும் நீண்டது ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் அப்போது கோண்டுவானா என்று அழைக்கப்பட்டது ஆட்சி புரிந்து வந்த ராணி துர்காவதி அக்பரை சட்டை செய்யவில்லை பல யுத்தங்களில் நேரடியாக பங்கேற்று பழக்கப்பட்ட இந்த ராணி எந்த போரிலும் தோற்றதில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட இந்தியாவின் பெரும்பகுதியை ஆண்ட சண்டேள இனத்தில் பிறந்தவர் துர்காவதி பிற்பாடு அந்த இனம் செல்வாக்கிழந்து நாடில்லாமல் சிரமப்பட்ட போது துர்காவதியின் தந்தை சற்று வேண்டா வெறுப்பாக மகளை கோண்டுவான அரசருக்கு மனம் செய்வித்தார் கோண்டுவான அரசர் ராஜபுத்திர இனத்துக்கு இணையான உயர்ந்த குலம் அல்ல என்பதுதான் காரணம் இருப்பினும் துர்காவதி ராணியான பிறகு ஒரு கட்டுக்கோப்பான திறமையான வீரம் மிகுந்த சிற்றரசாக கோண்டுவானா உருவாகியது அரசருக்கு பிரதான ஆலோசகராக விளங்கிய துர்காவதியின் நிர்வாக திறமை அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் அறிமுகப்படுத்திய செல்வாக்கு மிகுந்த மால்வா மன்னர் பஸ்பகதூரையே ஒரு நேரடி யுத்தத்தில் முறியடித்த துர்காவதியிடம் பெரும் காலாட்படையோடு இருபதாயிரம் குதிரை வீரர்களும் ஆயிரம் போர் யானைகளும் இருந்தன ராணிக்கு குறிபார்த்து துப்பாக்கி இயக்கவும் தெரியும் ஆம் பாபருக்கு பிறகு துப்பாக்கி பழக்கம் வடநாட்டுக்கும் வந்துவிட்டது ராணியின் ஹாபி ஓவியம் வரைவதோ தையல் கலையோ அல்ல காட்டில் நாட்கணக்கில் வேட்டையாடுவது குறிப்பாக புலியின் உருமல் தொலைவிலிருந்து காதில் விழுந்தால் அதை தேடி பிடித்து சுட்டு வீழ்த்தும் வரை தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பது துர்காவதியின் வழக்கம் என்கிறது ஒரு சரித்திர குறிப்பு கணவர் இறந்த பிறகு தன் வயதுக்கு வராத ஒரே மகன் வீர நாராயண் சார்பில் நாட்டை ஆண்ட துர்காவதி இப்போது மொகலாய சிங்கம் தாராளமாக இங்கு வரட்டும் ஒரு கை பார்க்கலாம் என்று முழங்கினார் அக்பர் இந்த முறை தான் நேரடியாக செல்லாமல் ஆசாப் கான் என்ற திறமையான தளபதியின் கீழ் ஒரு பெரும்படையை கோண்டுவானாவுக்கு அனுப்பினார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் நிகழ்ந்த இந்த உக்கரமான யுத்தத்தில் வில் வித்தையில் தேர்ந்த ஆசாப் கான் எய்த அம்பு யானை மீது அமர்ந்து சரமாரியாக ஈட்டிகளையும் அம்புகளையும் செலுத்தி கொண்டிருந்த துர்காவதியின் இடது தோள்பட்டையில் பாய்ந்து அவரை படுகாயப்படுத்தியது தோல்வி நிழலாக தங்கள் மீது படிய ஆரம்பித்ததை புரிந்து கொண்ட துர்காவதி முகலாய வீரர்களிடம் சிறைபடக்கூடாது என்று முடிவு கட்டினார் கையில் குருவால் எதுவும் இல்லாததால் முன்னால் அமர்ந்திருந்த யானை பாகனிடமிருந்து அங்குசத்தை பறித்து தன் வயிற்றில் அதை பாய்ச்சி கொண்டு மரணத்தை தழுவினார் அந்த வீராங்கனை கோண்டுமானா கோட்டைக்குள் வெற்றி முழக்கத்துடன் புகுந்தது முகலாய படை ராணியின் மகன் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் தோற்றவர்களை மன்னிப்பதை அக்பர் பாதுஷா வழக்கமாக கொண்டிருந்தது தளபதி ஆஷாப் கானுக்கு தெரியாதது அல்ல என்றாலும் இந்த முறை மன்னருக்கு வாய்ப்பு தரவில்லை அந்த தளபதி மைதானத்தின் நடுவே இளவரசரை படுக்க வைத்து இறக்கமில்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான குதிரைகளை விட்டு இடரச் செய்து கொன்றான் ஆசாப் கான் தொடர்ந்து அரண்மனை சூறையாடப்பட்டது ஒரு வாரம் செலவிட்டும் அபகரிக்கப்பட்ட பெரும் செல்வத்தில் பத்தில் ஒரு பங்குதான் எண்ண முடிந்ததாம் ஆசாப் கான் மனதில் ஆசை புகுந்தது சம்பிரதாயத்துக்கு பதினைந்தே யானைகளை மட்டும் அக்பருக்கு அனுப்பினான் அவன் 
தளபதிகள் முதல் வேலையாக கைப்பற்றப்பட்ட யானைகளை மன்னரிடம் சேர்த்தாக வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் அந்த காலத்தில் உண்டு அப்படி செய்யாதது பெரும் ஒழுங்கீனமாக கருதப்பட்டது ஆசாப் கானின் நடத்தையை கண்டு கோபமுற்ற அக்பர் தளபதியை கைது செய்ய ஒரு படையை அனுப்ப காடுகளில் ஓடி பதுங்கிக் கொண்டான் அவன் அங்கிருந்து பாதுஷாவுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதிவிட்டு ரகசியமாக நெடும் பயணம் மேற்கொண்டு எப்படியோ பிறகு அக்பரை சந்தித்தான் காலில் விழுந்து அழுது கொண்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்க மன்னரும் தளபதியின் போர் திறமையை மனதில் கொண்டு மன்னித்தார் இதற்கிடையே டெல்லியின் பிரதிநிதியாக காபூலை ஆண்டு வந்த அக்பரின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் மிர்ஷா முகமது ஹக்கீமும் கிழக்கே ஜான்பூரில் கவர்னராக இருந்த கான் ஜமானும் அக்பரை எதிர்த்து போர்க்கொடி உயர்த்த இருவருடைய கொட்டத்தையும் அடக்கி வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டியதாயிற்று அக்பர் புகழின் உச்சிக்கு போக நடைபெயின்றது மலர் பாதையில் அல்ல போர்க்களத்திலேயே அவரது பாதி வாழ்க்கை கழிந்தது என்பதே உண்மை ஓய்வெடுக்க பிறந்தவன் அல்ல நாட்டு மக்களின் நன்மைக்காக தொடர்ந்து போர் புரிந்து சாம்ராஜ்ய எல்லைகளை விஸ்தரிப்பதால் அரசரின் கடமை அப்போதுதான் ராஜ்யத்தின் நிதி இருப்பு பெருகும் மக்கள் வசதியாக வாழ முடியும் என்று அக்பர் அவ்வப்போது குறிப்பிடுவதுண்டு என்கிறார் அப்போது வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் அப்துல் ஃபசல் யுத்தம் நடக்காத சமயங்களில் காட்டுக்கு சென்று வேட்டையாடுவது அக்பருக்கு பிடித்தமான ஒன்று மன்னர் வேட்டையாடுவது பார்க்க பிரமிப்பூட்டும் காட்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அக்பர் வேட்டைக்கு புறப்பட்டால் ஏதோ ஊரையே ஒழித்துக் கொண்டு கிளம்புகிறாரோ என்ற சந்தேகம் வருமாம் சுமார் ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் முன்கூட்டியே புறப்படுவார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் தோல் வாத்தியங்களோடு இப்படி கிளம்பும் வேட்டை படை முதற்கட்டமாக அறுபது மைல் சுற்றளவு காட்டுப்பகுதியை வியூகமாக வளைத்துக் கொள்ளும் பிறகு ஏக காலத்தில் வாத்தியங்கள் பெரும் ஒளி ஏற்படுத்தி கொண்டு வீரர்கள் முன்னேறுவார்கள் இந்த வட்ட வடிவமான மனித கோட்டை போக போக சுருங்கிக் கொண்டே வரும் மிருகங்களை தேடி காடு முழுவதும் அலைய வேண்டாம் நாலு மைல் சுற்றளவுக்குள் நூற்று கணக்கில் புலிகள் சிறுத்தைகள் யானைகள் மான்கள் காட்டு பன்றிகள் என்று ஒரு கலவரமான சஃபாரியே உருவாகும் இதற்கே சுமார் ஒரு மாதம் பிடிக்கும் சொல்லி அனுப்பிய பிறகு அக்பர் ஆர்வத்துடன் வந்து சேர்வார் கிளைமாக்ஸில் வட்டத்துக்குள் சக்கரவர்த்தியின் குதிரை பிரவேசிக்கும் வேட்டையின் போது வில் வாள் ஈட்டி துப்பாக்கி இப்படியாக அத்தனை ஆயுதங்களையும் மாற்றி மாற்றி உபயோகித்து மிருகங்களை வீழ்த்துவார் அக்பர் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வட்டத்தை விட்டு வெளியே வராமல் அக்பர் வேட்டையாடியது உண்டு மன்னர் வேட்டையாடும் வரை வேறு யாரும் உள்ளே செல்லக்கூடாது பிறகு அவர் கை உயர்த்தியதும் மற்ற தளபதிகள் புகுந்து தங்கள் பங்குக்கு வேட்டையில் ஈடுபடுவார்கள் விஐபிக்கள் முடிந்த பிறகு கடைநிலை ஊழியர்களுக்கும் சான்ஸ் உண்டு பழக்கப்பட்ட சிறுத்தைகள் நூற்று கணக்கில் அக்பர் அரண்மனையில் இருந்தன தந்தை ஹிமாயுன் இரண்டாவது முறையாக டெல்லியை கைப்பற்றிய போது முதன் முறையாக ஒரு சிறுத்தையை குறுநில மன்னர் ஒருவர் இளவரசர் அக்பருக்கு பரிசாக தந்தார் பார்த்த கணத்திலேயே அக்பருக்கு சிறுத்தையை மிகவும் பிடித்து போய்விட்டது அராபியர்கள் வேட்டைக்காக வல்லூர்களை பழக்கப்படுத்தி பயன்படுத்தியது போல அக்பர் சிறுத்தைகளை பழக்கியிருந்தார் திறமைக்கேற்ப சிறுத்தைகள் கழுத்தில் அணிய ஆபரணங்கள் உண்டு இந்த வகை வேட்டையில் சிறுத்தைகளின் கண்கள் துணியால் கட்டப்பட்டிருக்கும் மானை பார்த்தவுடன் துரத்தாமல் இருக்க அவை உட்கார்வதற்காக விலையுயர்ந்த கம்பள விரிப்புகள் போடப்படும் பிறகு ஒரே சமயத்தில் அத்தனை சிறுத்தைகளின் கண் மறைப்புகளும் அவிழ்த்து விடப்படும் எந்த சிறுத்தை மிக அதிக எண்ணிக்கை இறைகளை கொள்கிறது என்று பெட் கட்டப்படுவதும் உண்டு ஒரு முறை மன்னரின் சிறுத்தை ஒன்று மானை பிடிக்க விஸ்தாரமான ஒரு கிடுகிடு பள்ளத்தை ஒரே பாய்ச்சலில் தாவி சாதனை புரிய அதற்கு மலர் மாலையோடு வைரங்கள் பதித்த நெக்லஸ் ஒன்றையும் கழுத்தில் அணிவித்து ஊர்வலமாக டெல்லி வீதிகளில் அழைத்து சென்றார் பாதுஷா மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல சில மிருகங்களுக்கும் சற்று அதிக அளவு திறமை உண்டு அதை நாம் மதிக்க வேண்டும் என்பது அக்பரின் விளக்கம் காடுகளுக்கு சென்று வேட்டையாடுதல் அக்பரின் வாழ்நாள் முழுவதும் ஹாபியாக இருந்தது தன்னுடைய ஐம்பத்தி நாலாவது வயதில் கூட பௌர்ணமி நாளன்று இரவு வேட்டைக்கு சென்ற மன்னர் கட்டுமஸ்தான கலைமான் ஒன்றை துரத்தி சென்று ஓடி கையாலேயே பிடித்து காட்டுகிறேன் பாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு முயற்சிக்க மன்னரின் கைப்பிடியில் சிக்கி வணங்கிய மான் திடீரென்று திமிரி பாய்ந்த போது அக்பர் பாதுஷாவுக்கு வயிற்றுக்கு கீழ் விரை பகுதியில் கொம்பு ஊடுருவி காயப்படுத்தி விட்டது இரண்டு மாதங்கள் சிகிச்சையில் இருந்தார் அரசர் சக்கரவர்த்தியின் பிரத்யேகமான அந்த காயத்துக்கு தினமும் மருந்து பூசும் பெரும்பேறு எனக்கு கிடைத்தது என்று உணர்ச்சிகரமாக குறிப்பிடுகிறார் அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய அப்துல் ஃபசல் களத்திலும் சரி காட்டிலும் சரி வெற்றிகள் அடுக்கடுக்காக வந்து சேர்ந்தாலும் ராஜபுத்திர வம்சத்தின் பெருமையையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றி கொண்டிருந்தது ஒரு கோட்டை இன்னும் அக்பரிடம் வழிக்கு வராமல் இருந்தது அதுதான் மேவார் ராஜ்யத்தில் உள்ள சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர் கோட்டை அங்கே ஆண்டு வந்த மன்னர் ராணா உதய் சிங் டெல்லி பாதுஷாவிடம் மண்டியிட மறுத்தது மட்டுமல்லாமல் ஜெய்ப்பூர் மன்னர் மகளை அக்பருக்கு மனம் முடித்தது குறித்து அருமையாக பெற்ற மகளை போயும் போயும் முகலாய மன்னனின் அந்த புறத்துக்கு அனுப்பிய இவனெல்லாம் ராஜபுத்திரனா என்று இகழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்ட தகவல் டெல்லிக்கு போய் சேர்ந்தது வீழ்ந்தது சித்தூர் கோட்டை அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு மேவாரில் உ
கோட்டை வாயிலை அடைய சுமார் இரண்டு மைல் சரிவான கரடுமுரடான மலை மீது ஏற வேண்டும் மேலிருந்து அம்பு மழை பொழியும் போது இதை சாதிப்பதில் உள்ள சிரமங்களை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் அக்பர் பாதுஷா இந்த கோட்டையை கைப்பற்றியாக வேண்டும் என்பதில் முடிவாக இருந்தார் சித்தூர் கோட்டை ராஜபுத்திர இனத்தின் சுதந்திர உணர்ச்சியை காலங்காலமாக பறைசாற்றி கொண்டு இருந்ததுதான் முக்கிய காரணம் ராஜபுத்திரர்களின் லட்சிய தலைவராக விளங்கி வந்தார் அரசர் ராணா உதய் சிங் அக்பரோ முகலாய வம்சத்தின் உன்னதமான தலைவர் இந்த இருவரும் தலைகளும் மோதியாக வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக போய்விட்டது ஆனால் நடந்தது என்னவோ ஆன்டி கிளைமாக்ஸ் எல்லாவற்றையும் இழந்து கடைசி ஆளாக நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டாலும் சண்டை என்று இறங்கிவிட்டால் பிறகு பின்வாங்காமல் வாழை சுழற்றி போரிட்டு வீர சொர்க்கம் புகுந்தாக வேண்டும் என்பதே ராஜபுத்திரர்கள் வழக்கமாக கொள்ளும் வீர சபதம் ராணா உதய் சிங்கோ சுமார் ஏழாயிரம் வீரர்களை மட்டும் கோட்டையை காக்கும் பணியில் அமர்த்திவிட்டு கோட்டையை விட்டு தப்பிச் சென்று தான் பிறந்த வீர இனத்துக்கு வரலாறு காணாத களங்கத்தை தேடிக்கொண்டார் சித்தூருக்கு தென்மேற்கே எழுபது மைல் தொலைவில் ஒரு பெரும் ஏரி ஒன்றை உருவாக்கி அதன் நடுவே ஒரு அரண்மனையை ஏற்கனவே கட்டி முடித்திருந்தார் ராணா அங்கே தப்பிச் சென்றது ராணாவின் குடும்பம் இந்த ஊர்தான் பிற்பாடு பேவாரின் தலைநகராகி உதய்பூர் என்று அழைக்கப்பட்டது சித்தூர் கோட்டையை பாதுகாக்க பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருந்த தளபதிகள் ஜெய்மால் மற்றும் பத்தாசிங் இந்த தளபதிகள் தலைமையில் ராஜபுத்திர படை நான்கு மாதங்களுக்கு முகலாய படையை கோட்டைக்குள் நுழைய விடாமல் மலையடி வாரத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தியது கடைசியில் அவர்கள் வீரத்தை அக்பரின் நிதானமான சிந்தனையும் போர் தந்திரமும் வெற்றி கொண்டது எதிர்ப்படும் தாக்குதலை மீறி மலையேறுவதற்காகவே சபாத் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நகரும் கோட்டையை தயாரிக்க செய்தார் அக்பர் கற்கள் மரங்கள் இவற்றை இணைக்க உறுதியான தோள்கள் மற்றும் வரிசையாக ஜன்னல்களோடு கூடிய இந்த சுவருக்கு பின்னால் இருந்து துப்பாக்கிகளையும் பீரங்கிகளையும் இயக்கியவாறு முன்னேறியது முகலாய படை அவர்களுக்கு முன்னால் ஏதோ பக்கவாட்டில் நகரும் மலைப்பாம்பு போல சபாத்தை மேலும் மேலும் நகர்த்தி கொண்டே சென்றனர் ஆயிரக்கணக்கான முகலாய வீரர்கள் இரவு சூழ்ந்த வேலை திடீரென்று அக்பருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்தது ராஜபுத்திர வீரர்களோடு ஆலோசனை செய்வதற்காக கையில் தீப்பந்தத்துடன் கோட்டை உச்சியில் வந்து நின்றார் தளபதி ஜெய்மால் பாதி மலையை கடந்த நிலையில் யானை மீது அமர்ந்திருந்த முகலாய மன்னரின் கூர்மையான கண்களில் ஜெய்மால் பட துப்பாக்கி சுடுவதில் ஏகமாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்த அக்பர் குறிபார்த்து இயக்கினார் தன் துப்பாக்கியை சீறி பாய்ந்து சென்ற ரவை ஜெய்மாலின் நெற்றி பொட்டை துளைத்தது அவர் மூளை சிதறடிக்கப்பட்டது கோட்டை உச்சியிலிருந்து வீழ்ந்தார் அந்த வீர தளபதி இது கண்ட ராஜபுத்திர படையை திகைப்பும் சோகமும் தாக்க செயலிழந்து நின்றார்கள் சித்தூர் வீரர்கள் அதற்குள் கோட்டை கதவுகளை உடைத்து கொண்டு நுழைந்து விட்டது அக்பரின் படை கோட்டை வாயிலில் வாழை சுழற்றி கொண்டு வழிமறித்த மற்றொரு தளபதி பத்தாசிங்கும் ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திர வீரர்களும் கடைசி வரை போர் புரிந்து வீர மரணம் புகுந்தார்கள் அன்று சூரியன் உதித்தது முகலாய படையின் சார்பில் சரியாக விடியற் காலையில் வீழ்ந்தது சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர் கோட்டை கோட்டைக்குள் நுழைந்தால் மையத்தில் இருந்த அரண்மனையை சுற்றிலும் ஊர் பகுதியில் ஈ காக்கையை கூட காணாமல் திகைப்பில் ஆழ்ந்தார் அக்பர் ராஜபுத்திர மக்கள் கோயில்களுக்குள் பதுங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தகவல் வந்தது யானை மீது அமர்ந்திருந்த மன்னர் முகத்தில் கோபம் பரவ குறிப்பறிந்த முகலாய படை முன்னேறி பாய்ந்தது கையில் அகப்பட்ட ஆயுதங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்த அக்பரின் வீரர்களோடு மோதிய ஆயிரக்கணக்கான ராஜபுத்திரர்கள் விண்ணுலகுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் என்று கேள்வி முழுமையாக தோல்வியடைந்துவிட்ட செய்தி கேட்ட மாத்திரத்தில் கோட்டைக்குள் இருந்த அத்தனை ராஜபுத்திர பெண்களும் ஒரு சேர தீக்குளித்து உயிர் தியாகம் செய்தனர் பிற்பாடு ரத்தனம் போர் கோட்டையையும் கலிஞ்சர் கோட்டையையும் அக்பர் கைப்பற்றிய போது காட்டிய நிதானத்தை சித்தூரை வெற்றி கொண்ட போது அவர் காட்டவில்லை முகலாய வீரர்கள் ஈவிரக்கம் இல்லாமல் மக்களை வெட்டி தள்ளினார்கள் ஒருவேளை நாலு மாதங்களுக்கு அக்பர் பாதுஷாவை ராஜபுத்திர வீரர்கள் அலைகழித்தது அவருடைய கோபத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தவிர ஏதாவது நிகழ்ந்து சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சித்தூர் கோட்டை தன் கையில் சிக்காமல் போய்விடுமோ என்ற அவசரமும் கவலையும் அக்பருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்கின்றனர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்போதில் ரத்னம்போர் ராஜா சுர்ஜானஹரனும் அதைத் தொடர்ந்து கலிஞர் மன்னன் ராஜா ராம்சந்தும் அக்பருடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட நண்பர்களாக ஆனார்கள் பிறகு பிகானீர் மன்னரும் ஜெய்சல்மர் அரசரும் அக்பரின் பெரும் பலத்தை புரிந்து கொண்டு புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு மாமனார்களாக மாறினார்கள் ஆனால் போர் முரசு கொட்டிவிட்டு தப்பியோடிய ராணா உதய் சிங்கை ராஜபுத்திர இனம் மன்னிக்க தயாராக இல்லை பிற்காலத்தில் ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் பதிவேட்டில் இருந்து உதய் சிங் பெயர் நீக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு எந்த ராஜபுத்திர மன்னரும் சித்தூர் கோட்டைக்குள் நுழைந்து வசிக்கவும் மறுக்கவே சித்தூர் பொழிவிழந்து போனது தேவையான தருணத்தில் வீரங்காட்ட தவறிய அவமான சின்னமாக போனவர் உதய் சிங் என்று கூச்சத்தோடும் இகழ்ச்சியோடும் ராஜபுத்திர வரலாற்றில் அந்த மன்னர் குறிப்பிடப்பட்டார் அதே சமயம் ஆங்கிலேய வரலாற்று நூலாசிரியர்கள் ராணா உதய் சிங் குறித்து ராஜபுத்திரர்கள் சற்று அதிகமாக ஓவர் ரியாக்ட் செய்க
தன் இனம் பூண்டோடு அழிவதை தடுக்க வேண்டி ராணா அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்க கூடும் தவிர சித்தூர் கோட்டை ஆகா ஓகு என்று போலப்பட்டாலும் அது ஒன்றும் கைப்பற்றவே முடியாத கோட்டை அல்ல முன்பு அலாவுதீன் கில்ஜியும் பிறகு குஜராத் அரசர் பகதூர் ஷாவும் சித்தூர் கோட்டையை வெற்றிகரமாக தன்னகப்படுத்தியதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்று மாற்று கருத்தை தெரிவிக்கின்றனர் முன்பு மத்திய பிரதேச ராணி துர்காவதியுடன் மோதி பிறகு அக்பரோடே தகராறு செய்து மன்னிப்பு பெற்ற ஆசாப் கானை சித்தூர் கவர்னராக்கிவிட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் அக்பர் வந்த கையோடு தான் மேற்கொண்ட ஒரு பிரார்த்தனையை நிறைவேற்ற ஆஜ்மீர் பயணித்து அங்குள்ள க்வாஜா மொய்தீன் சிஷ்டி என்னும் மகானின் கல்லறைக்கு சென்று வணங்கினார் மன்னர் சில காலமாகவே ஆண்டுதோறும் அந்த மகானின் கல்லறைக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்வது அக்பருக்கு வழக்கமாக இருந்தது அதைத் தொடர்ந்து ஆக்ரா அருகே உள்ள ஷிக்ரி என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஷேக் சலீம் சிஷ்டி என்னும் மகானை தரிசிக்க பாத சென்றார் அக்பர் பல பெண்களோடு திருமணம் நடந்து ஆண்டுகள் ஓடியும் வாரிசு இல்லாத குறை மன்னர் மனதை வாட்டிக்கொண்டு இருந்தது வயது இருபத்தி ஏழு தான் குறிப்பாக பிரச்சனை ஏதுமில்லை மனைவிகள் பல முறை கர்ப்பம் தரித்தும் எல்லாமே குறை பிரசவம் சில குழந்தைகள் பிறந்து இறந்தன எதிலும் தோல்வி அடையாமல் வாழ்ந்த அக்பர் இந்த குறை பிரசவ பிரச்சனையை வெல்ல முடியாமல் தவித்தார் பல நிமிடங்கள் தியானத்தில் இருந்த மகான் சலீம் சிஷ்டி கண்களை திறந்து எதிரே மண்டியிட்டு கவலையுடன் அமர்ந்திருந்த அக்பரை பார்த்து கீழ்கண்டவாறு சொன்னார் பாதுஷா அவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் யாரேனும் ராணி கர்ப்பம் தரித்தவுடன் குழந்தை பிறப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் அவர் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து தங்க வேண்டும் பிரசவம் இங்கேயே நிகழும் மன்னருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய வாரிசு பிறக்கும் அதே போல ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தொம்போதில் அக்பரின் ஒரு மனைவிக்கு ஜெய்ப்பூர் மன்னரின் மகள் ஓர் அழகான குழந்தை சிக்ரி கிராமத்தில் பிறந்தது மகானின் நினைவாக சலீம் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த மகன்தான் பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் என்ற பெயரோடு அக்பருக்கு பிறகு மகுடம் சூட்டி கொண்டவர் அதே போல சிக்ரி கிராமத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இன்னொரு ராணி வந்து தங்கி அக்பரின் இரண்டாவது மகனை பெற்றெடுத்தார் முராத் மறுபடியும் அதே கிராமத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மூன்றாவது மகன் தானியேல் பிறந்தார் முதல் மகன் சலீம் பிறந்த உடனேயே மகிழ்ச்சியில் பூரித்து போன அக்பர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஆக்ரா அருகே சிக்ரி கிராமத்தில் ஒரு புதிய அற்புதமான நகரை உருவாக்கினார் ஃபதேபூர் அதாவது வெற்றி நகரம் என்று அழைக்கப்பட்ட இது அக்பரின் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகராக ஆனது ஃபதேபூர் அரண்மனை பற்றி பிற்பாடு முன்பே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் மதுரா நகருக்கு ஒரு முறை அக்பர் வருகை தந்தபோது அங்கே கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு வெளியூர்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை வரியாக விதிக்கப்படுகிறது என்று கேள்விப்பட்டு திகைத்து உடனே அந்த வரி விதிப்பை நீக்கினார் அக்பர் நாட்டில் முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு வந்த ஜிசியா என்னும் வரியையும் ரத்து செய்ய ஆணை பிறப்பித்தார் அக்பர் தான் எல்லோருக்கும் பொது இந்து முஸ்லிம் யாவரும் என் குடிமக்களே என்று அறிக்கையும் விட்டார் மன்னர் அதோடு நாட்டில் மற்ற மதங்கள் சம்பந்தமான பண்டிகைகள் கோலாகலமாக கொண்டாடவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது அரண்மனையில் இந்து ராணிகள் தீபாவளியையும் மற்ற இந்து பண்டிகைகளையும் உற்சாகமாக கொண்டாட ஆரம்பித்தனர் அரசர் அணிந்த விதவிதமான தலைப்பாகைகளில் இந்து டர்பன்களும் இடம்பெற்றன சில சமயம் பண்டிகை சமயங்களில் நெற்றியில் இந்துக்கள் இட்ட குங்குமத்தை கூட அழிக்காமல் வளைய வந்து இஸ்லாமிய குருமார்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தினார் அக்பர் இது என்ன இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை எல்லாம் மன்னர் அடியோடு கைவிட்டு விட்டாரா என்ன என்று பெரியவர்கள் கவலையுடன் பேசிக் ஆரம்பித்தார்கள் அக்பர் நினைத்ததோ வேறு இந்த விஷயத்தில் பிராக்டிக்கலாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவர் முகலாய ஆட்சிக்கு முன்பு விதவிதமான ஒன்பது இஸ்லாமிய ஆட்சிகள் வந்து போயாகிவிட்டது ஒவ்வொன்றும் முப்பது அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளை தாக்கு பிடித்தது ஏன் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் இந்திய நாட்டை அவர்கள் ஆதரவு இல்லாமல் யாராலும் நிரந்தரமாக ஆள முடியாது அச்சம் ஏற்படுத்தி அவர்களை மாற்றிவிடவும் முடியாது அன்பு ஒன்றால் மட்டுமே ஆட்கொள்ள முடியும் இதுவே அக்பர் தரப்பு விளக்கம் இந்த கோட்பாட்டை வெற்றிகரமாக பின்பற்றுவதற்கான துணிவும் பலமும் செல்வாக்கும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு இருந்தது என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் போலித்தனம் இல்லாமல் சக்கரவர்த்தி கடைபிடித்த இந்த அணுகுமுறை காரணமாக பல ராஜபுத்திர வீரர்களும் அறிஞர்களும் மன்னருக்கு நெருக்கமானார்கள் தோடர்மால் பகவன்தாஸ் பீர்பால் மான்சிங் போன்ற அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் மிகுந்த விசுவாசத்துடன் பாதுஷாவிடம் பணியாற்றி சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெருமையும் புகழும் கம்பீரமும் சேர்த்தார்கள் இதெல்லாம் ஒருபுறம் நல்லபடியாக நடந்தாலும் தப்பியோடிய சித்தூர் மன்னர் உதய் சிங் அக்பரை சக்கரவர்த்தியாக ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை தன் தலைநகரை இழந்து அவமானப்பட்டாலும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு மன்னிப்பு கடிதம் கூட அனுப்பாமலேயே சில ஆண்டுகள் கழித்து இறந்தார் அவர் மார்ச் மூணு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் இந்த சித்தூர் மன்னருக்கு வாரிசாக பிறந்த ராணா பிரதாப் சிங் அக்பருக்கு ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள் சொல்லி மாளாதவை என் தந்தைக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்தை போக்குவேன் ராஜபுத்திர மானத்தை காக்க கடைசி மூச்சு வரை போராடுவேன் என் வீரம் கண்டு என் தாயின் மார்பகத்தில் மறுபடியும் ப
இந்த புரட்சி வீரருக்கு அப்போது நாடு என்று சொல்லிக்கொள்ள ஒன்றுமே இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படியும் ராணா பிரதாப் நிகழ்த்திய கொரிலா போர் முகலாயர்களுக்கு பெரும் மைக்ரேயின் தலைவழியாக அமைந்தது உச்சகட்டமாக ஏப்ரல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் மான்சிங் தலைமையில் வந்து சேர்ந்த பெரும் முகலாய படையோடு நேரடியாக மோதினார் ராணா பிரதாப் சிங் அக்பரின் பிரதான தளபதியான மான்சிங் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியவில்லை காயங்களோடு மயங்கிய நிலையில் இருந்த ராணாவை அவருடைய அருமை குதிரை சாய்டக் சுமந்து கொண்டு காட்டுப் பிரதேசத்தில் தப்பித்து புகுந்து எஜமானரை காப்பாற்றியது உதவியது குதிரை மட்டுமல்ல ஒரு நண்பரும் கூட ஜாலா என்னும் பகுதியை ஆண்டு வந்த சிற்றரச நண்பர் ராணா பிரதாப் போலவே அவசரமாக உடையணிந்து கொண்டு தொடர்ந்து போர் புரிந்து முகலாய படையை மேலும் சில மணி நேரம் போக்கு காட்டியது ராணா பிரதாப் சிங் தப்புவதற்கு வசதியாக இருந்தது ஜாலா சிற்றரசரை வெட்டி தள்ளிய பிறகே அது ராணா பிரதாப் சிங் அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டு வெறுத்து போனார்கள் முகலாய வீரர்கள் பிரதாப் சிங் மலைப்பகுதிகளில் தன் குடும்பத்தோடு பதுங்கி வாழ்ந்து தொடர்ந்து அக்பருக்கு எதிராக கொரிலா யுத்தத்தை தொடர்ந்தார் உன்ன உணவு கிடைக்காமல் காட்டு பழங்களை சாப்பிட்டே ராணாவும் அவரது வீரர்களும் சமாளித்தது வியப்புக்குரியது விடாமல் முனைப்பாக முகலாய படை துரத்த துரத்த இடம் மாறி மாறி தன்னம்பிக்கை இழக்காமல் மோதிக்கொண்டிருந்த பிரதாப் சிங் மேவார் பிரதேசத்தில் பல பகுதிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டு காட்டியது ஆச்சரியமான விஷயம் பிரச்சினை பாதாளத்தில் விழுந்தவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் பாடம் கடைசி மூச்சு வரை தன் போராட்டத்தை கைவிடாத ராணா பிரதாப் சிங் ஜனவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் தன் ஐம்பத்தி ஏழாவது வயதில் காலமானார் இறக்கும் தருவாயிலும் தன் சகாக்களிடம் முகலாயர்கள் முன் மண்டியிடக்கூடாது என்று சத்தியம் வாங்கி கொண்ட பிறகே அவர் தலை தொங்கியது ராஜபுத்திர மாவீரர்கள் எத்தனையோ பேர் இறந்து அந்த மண்ணுக்கு பெருமை தேடி தந்ததுண்டு ஆனால் அந்த இனத்தில் வரலாற்றில் இன்றளவும் ராணா பிரதாப் சிங்குக்கு தனியிடம் ஒதுக்கப்படுகிறது அவரது வீரம் பற்றிய பாடல்களை இப்போதும் ராஜஸ்தான் பகுதிகளில் பெருமையுடன் பாடுகிறார்கள் அந்த வீரரின் நினைவாக பிரதாப் என்ற குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் பழக்கம் இன்றும் அங்கு தொடர்கிறது ராணா பிரதாப் சிங்குக்கு பிறகும் அவர் மகன் அமர் சிங்கும் தந்தையின் ஆணையை மேற்கொண்டு அக்பருக்கு எதிராக போரை தொடர்ந்தார் திறமை மிகுந்த மான்சிங் படையோடு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் மோதிய போது நடந்த கடும் போரில் வீர மரணம் அடைந்தார் அமர் சிங் பிற்பாடு அக்பரே இந்த வீரர்கள் பற்றியெல்லாம் வியப்போடு மரியாதையோடும் குறிப்பிட்டு பேசுவது உண்டு தவிர சித்தூர் கோட்டையை பாதுகாத்து வீழ்ந்த தளபதிகள் ஜெய்மால் பத்தாசிங் இருவருடைய நினைவாக யானை மீது அவர்கள் அமர்ந்திருப்பது போல சிலைகள் செய்து ஆக்ராவில் நிறுவினார் அக்பர் பாதுஷா அதுதான் அக்பர் வெற்றி நகரம் திடீரென்று பரபரத்தது ஆக்ராவிலிருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அமைதியான சிக்ரி கிராமம் ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகளும் கட்டட வேலையாட்களும் அங்கே வந்து குவிந்தனர் நூற்று கணக்கில் கட்டிட கலைஞர்கள் வந்து சேர்ந்தனர் அக்பரின் நேரடியான மேற்பார்வையில் ஒரு வித்தியாசமான அழகுமிக்க புதிய தலைநகரம் சிக்ரியில் பிரம்மாண்டமாக உருப்பெற்றது இந்த புதிய தலைநகரத்துக்கான வேலைகள் மளமளவென்று தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளில் குஜராத்தில் குழப்ப நிலை வெடிக்கவே அக்பர் ஒரு படையுடன் வெகு வேகமாக குஜராத் எல்லைக்குள் புகுந்து அதை முடிவாக முகலாய ஆட்சிக்கு உட்படுத்திவிட்டு திரும்பினார் குஜராத் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் புதிய தலைநகருக்கு ஃபதேப்பூர் வெற்றி நகரம் என்று பெயரிட்டார் பாதுஷா வளம் பொருந்திய குஜராத் மாநிலம் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் நிதிநிலையை பல மடங்கு பெருக்கியது அக்பரின் பிரதம அமைச்சரான தோடர்மால் குஜராத்தில் தங்கி நிலங்களை அளந்து பங்கிட்டு வரிகளை நிர்ணயித்ததன் மூலம் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் கஜானாவுக்கு வரவு புதிய தலைநகரம் வேகமாக கட்டி முடிக்கப்படுவதற்கு குஜராத்திலிருந்து மூட்டை மூட்டையாக வந்த பணம் பெரிதும் பயன்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆக்ராவுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு உல்லாச நகரம் ஒன்றை கட்டினார் அக்பர் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன அங்கே உருவான அக்பரின் மாளிகையை ஒட்டி ஒரு விளையாட்டு அரங்கம் கூட இருந்ததாகவும் அதில் குதிரை ரேஸ் போல அரேபிய நாய் ரேஸ் மல்யுத்தம் போலோ போன்ற பல விளையாட்டுகளை மன்னர் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது போலோ விளையாட்டில் குதிரைகளின் கழுத்து பகுதியில் நீண்ட மரக்கட்டைகளில் தீப்பந்தங்களை இணைத்து ஃப்ளூட் லைட் மேட்ச் இரவு நேர போலோ விளையாட்டையும் அக்பர் நடத்தியதுண்டு நாகர்சின் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த உல்லாச நகரம் இருந்ததற்கான சுவடே என்று இல்லை பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் கட்டிய கோட்டைகளுக்காக நாகர்சின் அரண்மனை அக்குவேறு ஆணிவேராக பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஃபதேபூர் சிக்ரி கச்சிதமாக விட்டது விட்டபடியே இன்றளவும் காட்சி தருகிறது இந்த தலைநகரம் உருவாகும் முன்பு இடத்தை பார்வையிட வந்த அக்பர் மகான் சலீம் சிஷ்டியின் ஆசி பெற சென்றபோது அந்த ஞானி தன் குடிலுக்கு வெளியே ஒரு பாறையில் அமர்ந்திருந்ததாகவும் அது கண்ட அக்பர் முழு அரண்மனையையும் ரெட் சாண்ட் ஸ்டோன் என்று அழைக்கப்படும் அந்த வகை பாறைகளை உபயோகித்தே கட்ட முடிவெடுத்ததாகவும் கேள்வி ஜெய்ப்பூர் குவாலியர் அரண்மனைகளை பார்த்து கவரப்பட்ட அக்பர் அதே ஸ்டைலில் சிற்பிகளை கொண்டு தன் அரண்மனை பகுதியில் பல மாளிகைகளை உருவாக்கினார் அங்குள்ள ராணி ஜோத்பாய் மாளிகை பீர்பால் இல்லம் பஞ்சமகால் போன்றவற்றில் இந்திய கட்டடக்கலைதான் தலைதூ
இங்குள்ள திவானி காஸ் மாளிகையில் தான் அக்பர் தினந்தோறும் தர்பார் நடத்துவது வழக்கம் மாளிகைக்குள் மையத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் தூண் மீது வடிவமைக்கப்பட்ட வட்டமான பிளாட்ஃபாரத்தில் பாதுஷா அமர்வார் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் வெவ்வேறு இலாக்கா அமைச்சர்கள் பால்கனிகள் வழியாக நடந்து வந்து மன்னரிடம் சென்று விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பற்றி தெரிவிப்பார்கள் கீழே கூடி நிற்பவர்களின் மனுக்களை பரிசீலித்து மன்னர் ஆணைகள் பிறப்பிப்பதும் உண்டு மற்றபடி கலை மதம் தத்துவம் சம்பந்தமான சுவையான விவாதங்களும் பட்டிமன்றங்களும் அங்கே நடைபெறும் அக்பரின் கவனமான மேற்பார்வையில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பத்து ஆண்டுகள் உழைத்து உருவாக்கிய இந்த அழகிய நகரம் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகராக இருந்தது பதினைந்து வருஷங்களுக்கு தான் என்பது வரலாற்று ஆச்சரியங்களில் ஒன்றாகும் திடீரென்று அக்பர் ஆக்ராவுக்கே தன் தலைநகரை மாற்றிக்கொண்டதற்கான உண்மையான காரணத்தை இன்று வரை யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இன்றளவும் சிக்ரி கிராமத்தில் ஏராளமான நீர் ஊற்றுகளும் கிணறுகளும் உள்ளதால் மன்னர் வெளியேற வேறு ஏதோ தனிப்பட்ட காரணம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்கின்றனர் சிலர் மகான் சலீம் சிஷ்டி காலமான சில ஆண்டுகள் கழித்து கல்லறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த மகானை தொந்தரவு செய்யாமல் மெல்ல அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்து அரண்மனையை விட்டு ஒரு நாள் விடுவதற்கு முன்பு வெளியேறினார் பாதுஷா என்று ஒரு நூலாசிரியர் சற்று கற்பனை நயத்துடன் அக்பர் ஆக்ராவுக்கு இடம் மாறியதை விவரிக்கிறார் ஆனால் ஃபதேபூர் சிக்ரி அரண்மனையில் தான் அக்பர் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்துல் ஃபசல் என்ற அறிஞரை மன்னர் சந்தித்த நிகழ்ச்சி பிற்பாடு மன்னருக்கு மிக நெருக்கமாக பிரதம அமைச்சருக்கும் ஒருபடி மேலாக ஆன அப்துல் ஃபசல் தான் அக்பர் நாமா என்னும் அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறு பக்கங்கள் எழுதினார் கூடவே அக்பர் ஆட்சி அமைப்பு பற்றிய நுணுக்கமான விவரங்கள் அடங்கிய அயன் இ அக்பரி நூலை ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் எழுதியவரும் அவரே நாள்தோறும் நேரம் ஒதுக்கி தன் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை மன்னர் நுணுக்கமாக விவரிக்க அப்துல் ஃபசல் நோட்ஸ் எடுத்துக் கொள்வது அரண்மனையின் வழக்கமான காட்சியாக ஆனது வாசகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல் அக்பர் விரும்பியிருந்தாலும் தன் வாழ்க்கை சம்பவங்களை ஒரு சுயசரிதையாக எழுதியிருக்க முடியாது காரணம் மன்னருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும்போது இந்த தகவல் வியப்பையும் திகைப்பையும் ஏற்படுத்தினாலும் உண்மையில் அக்பரின் மாபெரும் வெற்றிக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் குழந்தையாக இருந்தபோது ஓரிரு ஆண்டுகள் அக்பருக்கு ஆரம்ப கல்வி போதிக்கப்பட்டது என்றும் பிறகு இளவரசர் படிப்பதை விட்டுவிட்டார் என்றும் தகவல் பிற்பாடு எல்லா பிரச்சனைகளையும் குழப்பமில்லாமல் தெளிவாக எடை போடவும் பிரதிநிதிகளை கொண்டு பிராக்டிக்கலாக செயல்படவும் அக்பரால் முடிந்தது என்றால் அதற்கு அக்பர் படிக்காததே காரணம் எனவும் கூறப்படுகிறது பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் கலை கவிதை தத்துவம் என்று எடுத்துக்கொண்டு விவாதிப்பதை கூர்ந்து கேட்டு ஒரு வரி விடாமல் கிரகித்துக் கொள்ளும் திறமையும் பிரமிப்பூட்டும் அளவுக்கு ஞாபக சக்தியும் அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் பல்வேறு கருத்துக்களை உடனுக்குடனே கேட்டதால் ஒரு முடிவுக்கு வருவதும் மன்னருக்கு சுலபமாக இருந்தது ஆக மொத்தம் கல்லாமை எந்த விதத்திலும் அக்பர் பாதுஷாவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக அமையவில்லை என்று கூறலாம் இத்தனைக்கும் அக்பரை படிக்க வைக்க முயற்சிகள் ஹிமாயுன் எடுக்காமல் இல்லை பல டியூஷன் மாஸ்டர்கள் வந்து போனதுதான் மிச்சம் அக்பருக்கு புறா வளர்த்து பழகுவது எப்படி என்று சொல்லிக் கொடுத்ததாக குற்றம் சாற்றி ஒரு ஆசிரியரை வேலையை விட்டு நீக்கினார் ஹிமாயுன் உண்மையில் ஆசிரியருக்கு புறாக்களிடம் ஈடுபாடு ஏற்படுத்தியவர் இளவரசர் அக்பர் தான் என்பது பிற்பாடுதான் ஹிமாயுனுக்கு தெரிய வந்தது ஒட்டகம் மீது அமர்ந்து வெகு வேகமாக ஓட்டுவது இரண்டு யானைகளை மைதானத்தில் மோதவிட்டு ஒரு யானைக்கும் இன்னொரு யானைக்குமாக தாவி தாவி பாய்வது உப்பரிகையிலிருந்து குதிரை மீது குதித்தமர்ந்து சவாரி செய்வது ஏக காலத்தில் இரு கைகளிலும் வாட்களை ஏந்தி போரிடுவது இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுகளிலேயே இளம் பருவத்தை கழித்தவர் அக்பர் நான் ஒரு போர் வீரன் போரிட்டு சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பது மட்டுமே என் வேலை அதற்கு ஏன் எழுதப்படிக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கன்சிமிட்டியவாறு அக்பர் பாதுஷா சில சமயங்களில் குறிப்பிடுவது உண்டு ஆனால் புத்தகங்கள் என்றால் சக்கரவர்த்திக்கு உயிர் அவர் லைப்ரரியில் இருந்த புத்தகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலாயிரம் பல அறிஞர்களின் கையெழுத்து பிரதிகளுக்கு ஓவியர்களை விட்டு படங்கள் வரையச் செய்தார் அக்பர் வேற்று மொழி நூல்களை மொழிபெயர்க்கவும் அவற்றுக்கு டிசைன் ஓவியம் வரைந்து கச்சிதமாக பைண்ட் செய்யவும் நூற்றுக்கணக்கானவர்களை பணியிலமர்த்தியிருந்தார் மன்னர் ஃபதேபூர் சிக்ரியில் இதற்காக ஒரு பெரிய அலுவலகமே இயங்கியது அங்கேதான் அறிஞர் பாதானி ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற நூல்களை பாரசீகத்துக்கு மொழிபெயர்த்தார் இப்ராஹிம் சிர்ஹிண்டி என்ற அறிஞர் அதர்வன வேதத்தை கூட பாரசீக மொழியில் தயாரித்தார் என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் இத்தனைக்கும் நடுவில் பாதுஷா இன்று குடித்த பானங்கள் என்ன சுவைத்த விருந்து என்ன அந்த புறத்தில் மன்னர் செலவிட்ட நேரம் செய்த உடற்பயிற்சிகள் யார் யார் வந்தார்கள் போனார்கள் சதுரங்க விளையாட்டில் வென்றவர் யார் மன்னர் படிக்க சொல்லி கேட்ட புத்தகம் ரசித்த ஓவியம் இப்படி சின்ன சின்ன தகவல்களை கூட அக்பர் நாமாவில் விடவில்லை அப்துல் ஃபாசல்
காஷ்மீரிலிருந்து தினமும் படகுகளில் பிரம்மாண்டமான ஐஸ் கட்டிகள் அரண்மனைக்கு வந்தன அக்பர் குடிநீராக பயன்படுத்தியது கங்கை நீரைத்தான் போன்ற குட்டி குட்டி தகவல்கள் கூட ஐஎன்இ அக்பரியில் உண்டு அக்பர் பாதுஷா பார்ப்பதற்கு எப்படி தோற்றமளித்தார் சராசரி உயரம் கோதுமை நிறம் கருவிழிகள் சற்று அடர்த்தியான கம்பீரமான புருவங்கள் கொண்டவர் சக்கரவர்த்தி அவருக்கு அழகான முகம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் மொத்தமான ஒரு அழகு அவரிடம் குடிகொண்டிருந்தது பறந்து விரிந்த மார்பும் நீண்ட கரங்களும் கொண்டிருந்தார் அவர் மன்னரின் மூக்கின் கீழே இடது நாசி துவாரத்துக்கு வெகு அருகில் பழிச்சென்று ஒரு மச்சம் உண்டு இது ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் என்றார்கள் ஜோதிடர்கள் உரத்த குரலில் பேசுவார் பாதுஷா பேசும்போது முகத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் தெரியும் உரையாடும் போதும் எதையேனும் விவரிக்கும் போதும் கைகள் அங்குமிங்கும் அலைவாயும் ஜாலி மூடில் இருக்கும்போது நிறைய ஜோக் அடிப்பார் அக்பர் பாதுஷா உள்ளே நிலையும் அமைச்சர்களையெல்லாம் தமா செய்தவாறு வரவேற்பார் மேற்கண்டவாறு சக்கரவர்த்தியை விவரிப்பது அப்துல் ஃபசல் அல்ல அவரது மகனும் வாரிசுமான ஜஹாங்கீர் இவ்வளவு பொறுமையாக தந்தையின் பர்சனாலிட்டியை வர்ணிக்கும் ஜஹாங்கீர் அக்பர் தன்னிடம் பொறுமையிழந்து வாழ்க்கையே வெறுத்து போகும் அளவுக்கு நடந்து கொண்டது தனி கதை தீன் இலாஹி இந்தியாவின் தேவை இன்றளவும் இந்திய குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான பீர்பால் அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த மிக முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவர் ஏழ்மையான பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த இவருடைய நிஜ பெயர் மகேஷ் தாஸ் பீர்பால் பிற்பாடு வந்து நிலைத்து போன புனைப்பெயரே பீர்பால் நட்பு அக்பருக்கு கிடைத்தது எதேச்சையானது என்று கூறப்படுகிறது நிஜமோ பொய்யோ இருவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த முதல் சந்திப்பு படிக்க சுவையானது பட்டத்துக்கு வந்து சில ஆண்டுகள் ஆன சமயம் ஒரு நாள் அக்பர் பாதுஷா தன் மெய் காவலர்களுடன் காட்டில் வேட்டையாடிவிட்டு திரும்பும் போது இரவு சூழ்ந்துவிட திரும்பிச் செல்ல வழி தெரியாமல் காட்டில் அக்பர் சற்று அலையும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது குதிரையில் அமர்ந்து குழப்பத்தோடு போய்க் கொண்டு இருந்த அக்பரின் பார்வையில் ஒரு வழியாக பாதை ஒன்று புலப்பட்டது அது வழியே உறக்க பாடிக்கொண்டு வந்தார் ஒடிசலான ஓர் இளைஞர் அவரை மெய்காவலர்கள் நிறுத்த அக்பர் உங்கள் பெயர் என்ன என்று விசாரித்தார் மகேஷ் தாஸ் தங்கள் பெயர் என்று இளைஞர் பதிலுக்கு கேட்க பாதுஷாவுடன் இருந்தவர்கள் சக்கரவர்த்தியுடன் பேசி கொண்டிருக்கிறாய் என்று இளைஞரின் அருகே சென்று பரபரக்க கையமர்த்திய பாதுஷா என் பெயர் அக்பர் இந்துஸ்தானின் அரசர் நான் காட்டில் எங்களுக்கு வழி தவறிவிட்டது ஆக்ரா போக வேண்டும் இந்த பாதை எங்கு போகிறது என்று வினவினார் மகேஷ் தாஸ் அதுதான் பீர்பால் ஒரு புன்னகையுடன் பாதை எங்கும் போகாது அது இருக்கிற இடத்தில்தான் இருக்கும் சக்கரவர்த்தியாகவே இருந்தாலும் கூட போக வேண்டிய இடத்துக்கு நாம் தான் போயாக வேண்டும் என்றார் இந்தியாவின் முதல் கடிஜோ கடித்தவர் பீர்பாலாக இருக்குமோ என்று சந்தேகமாக இருக்கிறது அக்பர் டென்ஷன் முழுவதும் விலகி வாய்விட்டு சிரித்தார் விசிட்டிங் கார்டு அப்போது புழக்கத்தில் இல்லாததால் லட்சினை மோதிரத்தை பீர்பாலுக்கு அளித்து தன்னை ஆக்ரா வந்து பார்க்குமாறு சொல்லிவிட்டு சென்றார் சக்கரவர்த்தி அதன்படியே பிற்பாடு ஆக்ரா சென்ற பீர்பால் கடைசி வரை அரசரின் உயிர் தோழராகவும் ஆலோசகராகவும் வாழ்ந்தார் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவராகவும் உயர்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரண்மனைக்குள் வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை மெல்லும் பழக்கத்தை கொண்டு வந்தவர் பீர்பால் என்று சொல்லப்படுகிறது வெற்றிலையை சுண்ணாம்பு விரலோடு மெல்ல வருடிய வண்ணம் அவர் சொல்லும் சுவையான கதைகளையும் தமாஷாக புனையும் கவிதைகளையும் அக்பர் பாதுஷா உற்சாகத்துடன் ரசிப்பார் ஒரு முறை அக்பர் இது என்ன பழக்கம் பீர்பால் இந்த வெற்றிலையையும் புகையிலையும் கழுதைகள் கூட தொடுவதில்லை என்பது உமக்கு தெரியுமா என்று கிண்டலடிக்க கழுதைகள் தான் தொடுவதில்லை என்று பீர்பாலிடமிருந்து பழிச்சென்று பதில் வந்தது ஒரு ஏழை தொழிலாளியை பீர்பால் காப்பாற்றிய சுவையான நிகழ்ச்சியும் உண்டு அதிகாலை ஒரு நாள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்த சக்கரவர்த்தி சோம்பல் முறித்தவாறு உப்பரிகைக்கு வந்து நிற்க கீழே யமுனை நதிக்குறையோரமாக துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்த சலவை தொழிலாளி ஒருவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் பார்த்தவர் துணிகளை அப்படியே கீழே போட்டுவிட்டு பரவசத்துடன் கைகளை உயர்த்தி கும்பிட்டு பாதுஷா என்று குரல் கொடுத்தார் ஒரு புன்னகையுடன் தலையை செய்த அக்பர் பிறகு குளித்துவிட்டு தொழுகை முடித்து தர்பாருக்கு செல்லும் போது வாயிற்படியில் கால் தடுக்க கட்டை விரல் நகம் லேசாக பீந்து ரத்தம் சற்று வந்துவிட்டது கூட இருந்தவர்கள் பதை பதைத்து போனார்கள் நம் உயிரினும் மேலான மன்னருக்கு இப்படி ஒரு விபத்தா இன்று காலை பாதுஷா யார் முகத்தில் விழித்தார்களோ என்று பதறிய வண்ணம் சில பிரமுகர்கள் பாய்ந்து மண்டியிட்டு தங்கள் உடையிலிருந்து பட்டு துணிகளை கூட கிழிக்க துவங்கினார்கள் விரலுக்கு பேண்டேஜ் கட்ட சலவை தொழிலாளியின் முகத்தில் விழித்ததை பேச்சுவாக்கில் அக்பர் சொல்ல அரசபை ஜால்ராக்கள் சிலர் அந்த துரதிருஷ்டம் பிடித்த ஆளுக்கு குறைந்தபட்சம் ஐம்பது கசையடிகளாவது தந்தால்தான் மனம் ஆறும் என்று கோரசாக குரல் கொடுத்தார்கள் விரைந்து சென்ற மெய்காவலர்கள் சிலர் என்ன ஏது என்று புரியாமல் விழித்த அந்த ஏழையை இழுத்து கொண்டும் வந்துவிட்டனர் கன நேரத்தில் இவையெல்லாம் நிகழ்ந்துவிட மன்னருக்கே ஒரு நிமிடம் என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை கதறி கொண்டிருந்த அந்த தொழிலாளியின் மனைவியிடம் யாரோ உடனே பீர்பாலை போய்ப்பார் அவரால் தான் உன் கணவரை காப்பாற்ற முடியும் என்றனர் 
ஓடி சென்று பீர்பால் காலில் விழுந்து அழுதார் அந்த பெண்மணி விஷயம் கேட்டு திகைத்து போன பீர்பால் அரசவைக்கு விரைந்தார் அங்கே நடுங்கி அழுதவாறு அந்த ஏழை நின்று கொண்டிருக்க அக்பர் பாதுஷாவின் அருகில் சென்று நின்ற பீர்பால் கழுக்கென்று சிரித்தார் எதற்கு சிரிப்பு பீர்பால் என்று புருவம் உயர்த்தி கேட்டார் அரசர் ஒன்றுமில்லை மன்னா இந்த ஏழை சலவை தொழிலாளியின் முகத்தை அதிகாலையில் பார்த்த பாதுஷாவுக்கு கால் விரலில் தான் லேசான காயம் விடிந்தவுடன் தங்கள் முகத்தை பார்த்த அவருக்கு கிடைக்கப் போவது ஐம்பது கசையடிகள் யாருடைய முகம் அதிக துரதிருஷ்டம் பிடித்தது என்று நாளை மக்களிடையே விவாதம் கிளம்பினாள் என்று இழுத்தார் பீர்பால் மெல்லிய குரலில் குபீர் என்று சிரித்த அக்பர் இந்த அசட்டுத்தனத்தை நிறுத்துங்கள் என்று குரலை உயர்த்தி ஆணையிட்டதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் விடியற் காலையில் தன் முகத்தை பார்ப்பவர்கள் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்க ஏழைக்கு தங்க நாணயங்களும் அளித்து அனுப்பினார் என்பது கதை மகா புத்திசாலியான அக்பர் பாதுஷாவின் ஐக்கியூவை குறைத்து மதிப்பிடும் அளவுக்கு பீர்பால் கதைகள் இருப்பதை பீர்பாலின் நகைச்சுவைக்கு இந்தியா தந்த கௌரவம் என்கிற அளவில் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு ரசிப்போமாக கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வடமேற்கு எல்லையில் ஆப்கானியர்கள் அக்பரின் தலைமையை ஏற்க மறுத்து தகராறு செய்யவே பீர்பார் தலைமையில் ஒரு படை அவர்களை அடக்க கிளம்பி சென்றது அங்கே மலைகளுக்கு நடுவே குறுகலான ஒரு பாதையை கடந்து கொண்டிருந்த போது மலை மீது இருந்தும் சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆப்கானிய வீரர்களிடம் வஞ்சகமாக சிக்கிக் கொண்டது முகலாய படை பீர்பாலை பேசவிட்டால் அவர் நகைச்சுவைக்கு நாமும் மயங்கி போய்விடுவோம் என்று அஞ்சினார்களோ என்னவோ ஒளிந்திருந்த ஆப்கானிய வீரர்கள் வீசிய ஈட்டிகளில் ஒன்று பீர்பாலின் மார்பை ஊடுருவி அவரை வீழ்த்தியது நையாண்டி கவிதைகளின் இளவரசர் என்று முகலாய தர்பாரில் எல்லோராலும் புகழப்பட்ட இந்த மேதையின் தலையை ஒரு ஆப்கானிய வீரன் சீவி எறிந்தான் பீர்பால் கொல்லப்பட்ட தகவல் வந்து சேர்ந்தவுடன் இடிந்து போனார் அரசர் இரண்டு நாட்கள் உணவு தண்ணீர் அருந்தவில்லை என் அரசவை களையிழந்து விட்டதே எப்படி இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட போகிறேன் என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாராம் அக்பர் இதற்கு முன் எவர் இறந்தபோதும் இந்த அளவுக்கு மன்னர் சோகத்தில் ஆழ்ந்து யாரும் பார்த்ததில்லை என்கிற ரீதியில் வரலாற்று நூலாசிரியர்கள் பதானியும் அப்துல் ஃபசலும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு வழியாக சுதாரித்துக் கொண்ட சக்கரவர்த்தி மாவீரர் மான்சிங்கை ஓர் அதிரடிப்படையுடன் அனுப்பி ஆப்கானியர்களை புகுந்து விளையாடி தன் கோபத்தை தனித்துக் கொண்டது வேறு விஷயம் ஃபதேப்பூர் சிக்ரி அரண்மனை வளாகத்துக்குள் தன் அரண்மனைக்கு மிக அருகில் அக்பர் சக்கரவர்த்தி தன் அருமை நண்பர் பீர்பாலுக்காக கட்டி தந்த மாளிகையை இன்னும் நாம் காணலாம் நாலாபுரமும் உப்பரிகளோடு கூடிய இந்த நான்கு பெட்ரூம் வீடு அக்பரை மணந்து கொண்ட பீர்பாலின் மகளுக்காக தந்தை கட்டி தந்த வீடு என்றெல்லாம் மாறுபட்ட கருத்துகள் உண்டு பீர்பாலுக்கும் ஒருபடி மேலாக மன்னருக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர் அக்பரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய அப்துல் ஃபசல் இஸ்லாத்திலிருந்து உருவான சூபியிசம் என்கிற எதிலும் சாராத மிகுந்த சுதந்திர மனப்பான்மை கொண்ட பிரிவைச் சேர்ந்த அப்துல் ஃபசல் பெரும் அறிஞர் மட்டுமல்ல அக்பரிடம் மிகவும் துணிவாக தன் கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு விசுவாசி கொஞ்ச காலமாகவே ஏராளமான மதங்களும் ஜாதிகளும் இந்தியாவில் வேறுநிறி இருப்பது அக்பரை சிந்தனையில் ஆழ்த்தி கொண்டிருந்தது இந்து மதத்தில் துளசிதாஸ் கபீர் வல்லபாச்சாரியா சைத்தன்யர் போன்றவர்களின் பக்தி இயக்கம் குருநானக் ஸ்தாபித்த சீக்கிய மத கோட்பாடுகள் யூத மதம் மற்றும் ஜைன மத வழிபாட்டு முறைகள் இவை எல்லாமே முகலாய அரசரின் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக அமைந்தன எல்லா மதங்களை பற்றியும் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வர விரும்பினார் அக்பர் அதற்காக இபாதத் கானா வழிபாட்டு இல்லம் ஒன்றை ஃபதேபூர் சிக்ரியில் அமைத்தார் அரசர் சர்வ மத அறிஞர்களும் தத்துவ மேதைகளும் அங்கே அழைக்கப்பட்டனர் பாபர் ஆட்சியின் போதே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறாம் ஆண்டிலேயே கோவாவில் காலூண்டி இருந்த போர்ச்சுகீசிய கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களும் ஸ்பெஷலாக வரவழைக்கப்பட்டனர் ஃபதேபூர் வழிபாட்டு இல்லத்தில் தொடர்ந்து மத சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடந்தன ஆனால் சக்கரவர்த்தியின் குழப்பங்களை தீர்த்து தெளிவுபடுத்த இந்த பட்டிமன்றங்கள் உதவியதாக தெரியவில்லை காரணம் பெரும்பாலான சமயங்களில் விவாதம் தொடங்கிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே மத அறிஞர்களின் பிளட் பிரஷர் அதிகரித்து ஒருவரை ஒருவர் முட்டாள்கள் மடையர்கள் என்றெல்லாம் அக்பர் முன்னிலையிலேயே திட்டிக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் திகைத்து போன அரசர் அவ்வப்போது குரலை உயர்த்தி அதட்டி எல்லோரையும் அமைதிப்படுத்த வேண்டி வந்தது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மதம் பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் அக்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதில் ஃபதேபூர் சிக்ரி வந்து சில ஆண்டுகள் தங்கிய ஃபாதர் அக்வா விவா ஃபாதர் மான்சரேட் ஃபாதர் ஹென்ரிக்ஸ் போன்றவர்கள் மன்னருக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆனார்கள் அவர்களோடு அமர்ந்து சாப்பிடுவது தோளில் கைபோட்டு நடப்பது போர்ச்சுகீசிய மொழியில் காலை வணக்கம் நாளை சந்திப்போம் போன்ற வார்த்தைகளை வட இந்திய தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது வன்கம் சொல்லுவது போல பயன்படுத்துவது மன்னர் ஆர்வத்துடன் இதையெல்லாம் செய்ய செய்ய பூரித்து போன கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களுக்கு சரிதான் பாதுசா கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாறிவிடுவார் என்ற நம்பிக்கை விஸ்வரூபம் எடுத்தது அதை தொடர்ந்து அரசபையில் இந்து மற்றும் முஸ்லிம் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்களே என்றெல்லாம் பார்க்காமல் துணிவோடு பிற மதங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை
சற்று அடக்கி வாசியுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டி வந்தது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஒரு முறை அக்பரிடம் ஃபாதர் அக்வாபிவா மன்னருக்கு இத்தனை ராணிகள் தேவைதானா என்று கேட்கும் அளவுக்கு உரிமை எடுத்துக்கொள்ள மெலிதான ஒரு புன்னகையோடு கூடிய தலையசைப்பை பதிலாக தந்தார் பாதுஷா கடைசியில் என்ன ஆனது எல்லா மதகுருமார்களையும் ஏமாற்றிவிட்டு புதிய மதம் ஒன்றை துவக்க முடிவு செய்தார் அக்பர் பாதுஷா புதிய மதத்துக்கு தீன் இலாகி கடவுளின் மதம் என்று பெயரிட்டார் மன்னர் சன்னி பிரிவைச் சேர்ந்த முகலாய சக்கரவர்த்தி இப்படி வழிமாறி செல்வது குறித்து இஸ்லாமிய பெரியவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தார்கள் அக்பரோ இந்தியா ஒற்றுமையுடனும் கட்டுப்பாடுடனும் உலகின் பெரும் சக்தியாக விளங்க தீன் இலாகி என்கிற புதிய மதம் அத்தியாவசிய தேவை என்று நம்பினார் அதைத் தொடர்ந்து நாணயங்களில் அல்லாஹு அக்பர் என்ற வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்டன இது முஸ்லிம் மத குருமார்களை திகைக்க வைத்தன எல்லாம் உள்ள இறைவன் என்று இதற்கு அர்த்தமா அல்லது அக்பரே இறைவன் என்று மன்னர் சொல்ல நினைக்கிறாரா என்று முல்லாக்கள் பதறினார்கள் நெருக்கமானவர்களிடம் பேசும்போது மன்னர் நான் இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை மறந்துவிடவில்லை அதன் கடுமையான சில சட்ட திட்டங்களை தளர்த்திவிட விரும்புகிறேன் அதோடு மற்ற மதங்களில் உள்ள சில நல்ல விஷயங்களையும் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இது இந்திய நாட்டின் உடனடி தேவை என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அக்பர் அதே சமயம் தீன் இலாகியை மக்களிடையே வலுக்கட்டாயமாக திணிக்க யாரும் முயற்சி எடுக்க கூடாது என்றும் ஆணையிட்டார் அரசர் நடந்ததென்னவோ அக்பரின் புதிய மதத்தை இந்து முஸ்லிம் ஜைன யூத கிறிஸ்தவ என்று எந்த மதத்தினரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மன்னர் வாழ்ந்த வரையிலும் அவர் புகழ்பாட மற்றவர்களுக்கு வசதியாக ஒப்புக்கு இருந்துவிட்டு அக்பர் பாதுஷாவுடன் தானும் உயிரை விட்ட மென்மையான ஒரு இயக்கமே தீன் இலாகி தந்தையும் மகனும் பல்வேறு மதங்களையெல்லாம் கடந்து நின்று பரந்த நோக்குடன் இந்தியாவை ஆட்சி புரிந்த தனிப்பெரும் சக்கரவர்த்தி என்றும் அசோக சக்கரவர்த்திக்கு இணையானவர் என்றும் அக்பரை வரலாற்று அறிஞர்கள் பலர் பாராட்டினாலும் கடவுளுக்கு இணையாக தன்னை நினைத்து கொண்டு அந்த சுயநலம் காரணமாக இஸ்லாத்தின் நெறிமுறைகளை விட்டு வெகு தூரம் விலகிச் சென்ற ஒரு மன்னர் அக்பர் என்று அவர் காலத்திய வரலாற்று ஆசிரியர் பதானி குற்றம் சாட்டுகிறார் மேலும் இந்துக்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சிவராத்திரி என்கிற ஒரு பண்டிகையின் போது நூற்றுக்கணக்கான சாமியார்களை அரண்மனைக்கு வரவழைத்து அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு தானும் இந்துக்களைப் போல விரதம் இருந்தார் பாதுஷா சமஸ்கிருத மொழியில் அமைந்துள்ள ஏதோ ஆயிரத்தோரு ஸ்லோகங்களை ஜபித்தவாறு தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் பழக்கமும் சக்கரவர்த்தியை தொற்றிக் கொண்டது அதற்கேற்ப அரசரை சந்திக்கும் பிராமணர்களும் சாமியார்களும் ராமர் கிருஷ்ணர் போல சக்கரவர்த்தியும் ஒரு அவதாரம் என்று நைச்சியமாக சொல்லி அவரை ஏமாற்றினார்கள் இப்படி ஒரு அவதார புருஷர் தோன்றுவார் என்று ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பசப்பினார்கள் இவர்கள் அதற்கென்று சில பொய்யான ஓலைச்சுவடிகளை வேறு தயாரித்து பாதுஷாவிடம் காட்டினார்கள் இந்த ஏமாற்று பேர்வழிகள் மன்னரும் இவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் நம்பினார் போக போக இறைச்சி உண்ணுவதை கூட நிறுத்திவிட்டார் பாதுஷா தாடி வைத்துக் கொள்வதை கூட தவிர்த்தார் என்று அக்பரை ஒரு வாங்கு வாங்குகிறார் பாதானி அக்பர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் ஐநூறு ஆண்டுகளாக எத்தனையோ சுல்தான்கள் ஆட்சி புரிந்தும் யாராலும் இந்தியாவை ஒரு முஸ்லிம் நாடாக மாற்ற முடியவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அக்பர் மட்டுமே இந்துக்களை அரவணைத்துக் கொள்வதன் மூலம்தான் நிலையான கட்டுப்பாடான ஓர் ஆட்சியை தர முடியும் என்பதை துல்லியமாக புரிந்து கொண்ட புத்திசாலி என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் அக்பரின் மகன் சலீம் எல்லா மதங்களிலும் இனங்களிலும் உள்ள நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் மென்மையாக மதித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்தான் என் தந்தை அதே சமயம் மனதளவில் உண்மையான இஸ்லாமியராகவே கடைசி வரை வாழ்ந்தார் என்று தன் சுய சரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அக்பர் பாதுஷாவை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் மகன் சலீம் அவரோடு நெருக்கமாக இருந்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல விதங்களில் தனக்கு துரோகம் இழைத்தவர் தந்தை என்று சலீமும் தனக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வர எந்த தகுதியும் இல்லாதவன் மகன் என்று அக்பரும் வெளிப்படையாகவே நெருங்கியவர்களிடம் சொல்லிக் கொள்வதுண்டு சலீமை ஒரே அடியாக குற்றம் சொல்லவும் முடியாது தந்தையின் காலம் முடிந்து தான் பட்டத்துக்கு வரலாம் என்று பார்த்தால் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த பிறகும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் மன்னர் அழுக்காமல் வளைய வந்தது கண்டு முப்பது வயது நிரம்பிவிட்ட சலீமுக்கு ஒரு சுய பச்சாதாபமே வந்துவிட்டது சில ஜோதிடர்களை அழைத்து பாதுஷாவை அவதாரம் என்றெல்லாம் வேறு சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை அப்பா இறக்கவே மாட்டாரோ என்று கவலையுடன் மகான் விசாரித்ததாக கூட தகவல் அக்பரை பொறுத்தவரை அவருடைய மூன்று மகன்களுமே உருப்படாத கேஸ் தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் முகலாய படை தட்சிண பீடபூமியில் இருந்தபோது அக்பரின் முதல் மகன் சலீமுக்கு வயது இருபத்தி நாலு இரண்டாம் மகன் முராத்துக்கு வயது இருபத்தி மூணு தானியலுக்கு வயது இருபத்தி தெற்கே அக்பரின் படை வெற்றிகளை குவிக்காமல் சற்று தடுமாறியதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் படைக்கு தலைமை வகித்த முராத் பாதி நேரம் குடித்துவிட்டு மயங்கி கிடந்ததுதான் வெறுத்து போன அக்பர் மகனை பதவியிலிருந்து அகற்றி தனக்கு நெருக்கமான அமைச்சர் அப்துல் ஃபசலை அனுப்பி தலைமை பொறுப்பை ஏற்க சொல்ல வேண்டி வந்தது இதனால் கோபப்பட்ட முடா குடியரான முராத் புலம்பி தள்ளிவிட்டு அளவுக்கு மிஞ்சி குடித்துவிட்டு விழுந்தார் மறுநாள் கூடாரத்த
இருவரும் தானியலை விட சலீம் சற்று தேவலை எனலாம் சில சமயங்களில் அவர் சற்று நிதானத்துடன் இருப்பதுண்டு இப்படி நிதானமான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறில் சலீம் மூளைக்குள் கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்த பட்டத்து ஆசை ஒரே அடியாக வெடித்தது வங்காளத்தில் உஸ்மான் கான் என்ற ஆப்கானிய தளபதி ஒருவர் அக்பருக்கு எதிராக புரட்சியில் இறங்க அந்த சமயத்தில் தெற்கே முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க படையுடன் கிளம்பிச் சென்றிருந்த அக்பர் உடனே வங்காளம் சென்று புரட்சியை அடக்கச் சொல்லி சலீமுக்கு ஓர் ஆணை அனுப்பினார் அலகாபாத்தில் ஒரு படையுடன் இருந்த சலீமுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது வாழ்நாள் பூராவும் பாதுஷாவுக்கு எடுபடியாகவே நான் காலம் தள்ள வேண்டுமா இவர் சொல்லி நான் என்ன கேட்பது என்று குமுறிய சலீம் அக்பரின் ஆணையை புறக்கணித்ததோடு விடாமல் பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து பாதுஷாவுக்கு வந்து சேர்ந்த சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரி பணத்தை தானே எடுத்துக்கொண்டார் அதோடு தன் சகாக்கள் சிலருக்கு பீகாரின் சில பகுதிகளை பட்டாவாக பிரித்து தந்தார் இதையெல்லாம் விட அவர் செய்த பெருங்குற்றம் தன் பெயரில் நாணயங்கள் அச்சிட்டுக் கொண்டது சக்கரவர்த்தி மட்டுமே இதை செய்யலாம் மாதிரிக்கு சில நாணயங்களை மன்னருக்கே மகன் அனுப்பியது உச்சகட்டம் இதனால் எல்லாம் கடும் கோபம் கொண்ட அக்பர் ஆக்ரா திரும்ப சலீம் முப்பதாயிரம் குதிரை வீரர்களுடன் தன்னை சந்திக்க வந்து கொண்டிருப்பதாக செய்தி வந்து சேர்ந்தது உடனடியாக அலகாபாத் திரும்பிச் செல் இல்லையில் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று மகனுக்கு சொல்லி அனுப்பினார் அக்பர் சற்று கலவரப்பட்டு போன சலீம் மன்னரின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் என் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டு வாபஸ் வாங்கினார் சலீமின் ஏடாகூடமான செயல்களை கண்ட அக்பர் அலுப்புடன் பிரச்சனை பண்ணும் இந்த மகனை நான் என்னதான் செய்வது என்று கேட்டு தெற்கே படை தளபதியாக பணியில் இருந்த அப்துல் ஃபசலுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் மகன் என்றெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இளவரசர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதே சரி சக்கரவர்த்தி ஆணையிட்டால் நானே சலீமை கைது செய்து தங்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன் என்று அப்துல் ஃபசலிடமிருந்து அக்பருக்கு பதில் வந்தது அதை தொடர்ந்து அப்துல் ஃபசலை பாதுஷா டெல்லிக்கு வர சொல்ல அவரும் கிளம்ப செய்தி சலீமுக்கு ஒற்றர் மூலமாக போய் சேர்ந்தது ஏற்கனவே அப்துல் ஃபசல் தன் தந்தையுடன் ரொம்பவும் நெருக்கமாக இருந்ததை சற்றும் விரும்பாத சலீம் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஜான்சிக்கு அருகே உள்ள பிரதேசத்தை நிர்வகித்து வந்த தன் நண்பர் வீர்தேவ் சிங் என்ற ராஜபுத்திர வீரருக்கு கோல் மூட்டும் இந்த கிழவன் அப்துல் ஃபசல் டெல்லி போய் சேரக்கூடாது வழியிலேயே தீர்த்து கட்டவும் இதை வெற்றிகரமாக செய்தால் பிற்காலத்தில் என் முழு அன்பும் ஆதரவும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கடிதம் அனுப்பினார் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டு வீர்தேவ் சிங் அனுப்பிய ஒரு கொலைப்படை அப்துல் ஃபசலை வழிமறித்து வெட்டி கொன்றது அந்த பெருமகனின் தலை அலகாபாத்தில் இருந்த சலீமுக்கு அனுப்பப்பட்டது தட்டில் வைத்து கொண்டு வரப்பட்ட அப்துல் ஃபசல் தலையை பார்த்து ஏக திருப்தியுடன் வாய்விட்டு சிரித்த சலீம் அதை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் தூக்கி எறிந்து கேவலமாக நடந்து கொண்டதாக வரலாறு தெரிவிக்கிறது தான் முன்னின்று நடத்திய இந்த கொலை பற்றி சுயசிரிதையில் சற்றும் தர்ம சங்கடப்படாமல் விவரமாக குறிப்பிடும் சலீம் அவரை கொல்ல வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக போனது என்று வலியுறுத்தவும் செய்கிறார் அப்துல் ஃபசலுக்கு நேர்ந்த கடுமையான முடிவு பற்றி கேள்விப்பட்ட அக்பர் பாதுஷா கலங்கி போனார் மூன்று நாட்கள் மன்னர் யாரையும் சந்திக்கவில்லை சலீம் என்னை கொலை செய்துவிட்டு அவரை விட்டிருக்கலாமே என்று அழுது அரட்டி கொண்டிருந்ததாக தகவல் எட்டு மாதங்கள் கழித்து அக்பரின் வயது முதிர்ந்த அத்தை குல்பதன் பேகம் மற்றும் அரண்மனை பெண்கள் ஒரு வழியாக அக்பரையும் மகனையும் சந்திக்க வைத்து சமாதானம் செய்வித்தார்கள் சும்மா இருப்பாரா தந்தை மன்னனாகும் தகுதி பெற வேண்டுமெனில் தளராமல் தன் கடமைகளை செவ்வனே செய்தாக வேண்டும் என்ற கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த பாதுஷா இளவரசர் சலீமுக்கு இன்னொரு பொறுப்பை தந்தார் ராணா பிரதாப் சிங் மறைந்த பிறகு அவருடைய மகன் அமர் சிங் ஒரு கொரில்லா படையுடன் அக்பரை எதிர்த்து புரட்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார் ஒரு படையுடன் மேவார் பகுதிக்கு சென்று அமர் சிங்கை அடக்கச் சொல்லி சலீமுக்கு ஆணையிட்டார் பாதுஷா கிளம்பிய இளவரசருக்கு கொஞ்சம் தொலைவு போனதும் கிருக்கு பிடித்து விட்டது என் தந்தைக்கு வேறு வேலை இல்லை இப்படி ஏதாவது என்னை வேலை வாங்கி கொண்டிருப்பார் என்று நண்பர்களிடம் அலட்சியமாக சொல்லிவிட்டு அலகாபாத் திரும்பியவர் ஓபியம் மது என்று ஜமாய்த்து விட்டு சுருண்டு படுத்து கொண்டுவிட தகவல் கேட்ட அக்பரின் கண்கள் சிவந்தன இவனை ஒரு வழி பண்ணினால்தான் சரிப்படும் என்று கர்ஜித்த மன்னர் அலகாபாத்துக்கு கிளம்ப அந்த சமயம் பார்த்த அக்பரின் சிற்றனை உயிரை விட்டு வைக்க தப்பித்தார் சலீம் அதற்கு பிறகு நான்கு மாதங்கள் கழித்துதான் சலீம் தலைநகருக்கு திரும்பினார் இந்த முறையும் பாட்டி அத்தை போன்ற அரச குல பெண்மணிகள் சலீமை அந்த புறத்தில் ஒழித்து வைத்துவிட்டு அக்பர் வருகை தந்தபோது மெல்ல மகனை அவர் முன் அனுப்பினார்கள் காலில் விழுந்து அழுது சலீமை தூக்கி அணைத்து கொண்டு ஒரு அறைக்குள் அழைத்துச் சென்று கதவை உள்ளே தாளிட்டு விட்ட அக்பர் தன் மகனை பிறம்பால் விளாசி தள்ளியதாக அநேகமாக எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் சற்று மகிழ்ச்சியுடனேயே குறிப்பிடுகின்றனர் அதோடு ஓபியம் மற்றும் மது வகைகளின் அருகை நெருங்க விடாமல் அறைக்குள் சலீமை பூட்டி வைக்க இளவரசரின் கைவிரல்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தன கண்களில் நீர் வழிய அலறினார் சலீம் மது இல்லாததன் விளைவுகள் ஒளிந்து போகட்டும் என்று அன்றைய டோஸ் ஓபியத்தையும் மதுவையும் உள்ளே அனுப்பினார் தந்தை இந்த மோதலுக்கு பிறகு
பேரப்பிள்ளைக்கு ஆதரவாக அவசர அவசரமாக ஆள் திரட்ட முயன்று அதில் தோல்வியடைந்தார் மான்சிங் இனியும் டெல்லியில் இருந்தால் ஆபத்து என்று முடிவு செய்து குசுருவை ரகசியமாக தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வங்காளம் சென்றார் அந்த அமைச்சர் திடீரென்று ஒரு நாள் சக்கரவர்த்திக்கு அறுபத்தி மூணு வயதில் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது சிகிச்சை அளித்தும் பலன் இல்லை நிலைமை சீரியஸானது வயிற்றுப்போக்குடன் ரத்தமும் நிறைய வெளியேற மூன்று வாரங்கள் படுக்கையில் துவண்டு போய் கிடந்தார் அக்பர் அக்டோபர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு பாதுஷா பிழைக்க மாட்டார் என்று புரிந்து கொண்ட அரசவை பெரியோர்கள் சலீமை மெல்ல அழைத்து கொண்டு வர மன்னரின் காலடியில் மண்டியிட்டார் மகன் தன் கண்களாலேயே சலீமை அருகில் அழைத்த சக்கரவர்த்தி அமைச்சர்களை பார்த்து தலை செய்க்க அரச உடையும் மகனமும் கொண்டு வரப்பட்டன பெரியோர்கள் சலீமுக்கு அவற்றை அங்கேயே அணிவித்தனர் ஹிமாயுன் பாதுஷாவும் அவருக்கு பிறகு தானும் உபயோகித்த பிரத்யேக குருவாலை எடுத்து சலீமுக்கு தர சொல்லி சைகை செய்தார் அக்பர் கட்டிலில் ஒரு ஓரமாக சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த வாளை மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் எடுத்து வந்து மரியாதையுடன் நீட்ட சலீம் அதை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு இடையில் அணிந்து கொண்டார் அடக்கமான குரலில் அங்கே வாழ்த்தொழி கிளம்பியது மறுகணம் எல்லோரும் மண்டியிட்டு சலீமை வணங்கினர் ராஜ உடையுடன் தந்தையை வணங்குவதற்காக கட்டில் அருகே சென்றார் ஜஹாங்கீர் என்ற பட்டப்பெயருடன் பட்டத்துக்கு வந்த சலீம் அக்பர் பாதுஷா உயிர் பிரிந்திருந்தது ஜஹாங்கீர் கலையும் காதலும் அக்பரின் ஆட்சியில் முகலாய சாம்ராஜ்யம் மேற்கே ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து கிழக்கே வங்காள வரையிலும் வடக்கே காஷ்மீரிலிருந்து தெற்கே கோதாவரி நதி வரையிலும் கட்டுப்பாடாக விரிந்து பறந்திருந்தது வாழ்முனையில் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியை இந்திய மண்ணில் திணிக்க முயல்வதற்கு பதிலாக அடிப்படையில் இந்தியா இந்துக்களின் நாடு என்பதை புரிந்து கொண்டு பெரும்பான்மையினரின் நன்மதிப்பை பெற வாழைவிட கூர்மையான அன்பு என்னும் ஆயுதத்தை கையிலெடுத்தார் அக்பர் அந்த அணுகுமுறை அவருக்கு பெரும் வெற்றியை தேடி தந்தது சொல் வேறு செயல் வேறு என்று நாடகமும் போடவில்லை அவர் இந்து முஸ்லீம் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் திறமையின் அடிப்படையிலேயே மற்றவர்களுக்கு பெரும் பதவிகள் தந்தார் சக்கரவர்த்தி அதற்கேற்ப பல ராஜபுத்திர தளபதிகள் போர்க்களங்களில் மன்னருக்கு வெற்றிகளை ஈட்டி தந்தனர் இராணுவம் என்றில்லை அக்பரின் ஆஸ்தான ஓவியர்கள் பதினேழு பேரில் பதிமூன்று பேர் இந்துக்கள் இந்த பதிமூன்று பேரில் அரண்மனையில் குப்பை கூட்டும் பணியாளின் மகனும் ஒருவன் அந்த சிறுவனிடம் இருந்த ஓவிய திறமையை எதேச்சையாக கண்டுபிடித்து பயிற்சி தரச் செய்து கைதேர்ந்த ஓவியராக்கினார் அக்பர் பாதுஷா முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம அமைச்சரான தோடர்மால் ஒரு இந்து ஆஸ்தான தலைமை இசைக்கலைஞரான தான்சேனும் இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தவரே பிற்பாடு தானாகவே இஸ்லாத்துக்கு மதம் மாறினார் தன் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் இறைச்சி உண்ணுவதை தவிர்த்தார் அக்பர் அவருடைய இந்து ராணிகளின் கொஞ்சலான வற்புறுத்தல் தான் இதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படியா என்று கேட்டால் வீம்பாக பதில் வராது பாதுஷாவிடமிருந்து மாறாக நானே எடுத்த முடிவுதானது காரணம் என் வயிற்றை விலங்குகளை புதைக்கும் சுடுகாடு ஆக்குவதற்கு விரும்பவில்லை நான் என்று மென்மையான புன்னகையுடன் பதில் வரும் இந்துக்களிடம் நிலவிய சில காட்டுமராடித்தனமான வழக்கங்களையும் கடுமையாக சாடினார் அக்பர் ஒரு முறை வேட்டையாடிவிட்டு திரும்பும் போது சுடுகாடு ஒன்றில் கூடியிருந்த கூட்டம் அக்பர் கவனத்தை கவர்ந்தது அங்கே ஒரு இளம் இந்து விதவையை உடன்கட்டை ஏற்ற அழைத்து வந்திருப்பது தெரிந்து மன்னர் குதிரையிலிருந்து குதித்து ஓடிச் சென்று அழுது கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணை பிணைத்திருந்த கயிறுகளை தானே அவிழ்த்து விட்டார் கூடியிருந்தோரை கடுமையாக எச்சரித்தார் கூட்டம் நடுங்கி போனது அதோடு விடாமல் பிற்பாடு எங்கேனும் கட்டாயமாக உடன்கட்டை ஏற்ற முயற்சித்தால் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினர் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்று ஆணையும் பிறப்பித்தார் இந்த விஷயத்தில் ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு முன்னோடி அக்பர் என்று கூட சொல்லலாம் மத ஒற்றுமை சம்பந்தமாக எல்லா தரப்பினருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக அக்பர் சொன்ன அற்புதமான அறிவுரை இதுதான் இந்தியா மற்ற நாடுகளைப் போல அல்ல இங்கே மதத்தின் பெயரால் மோதி கொண்டிருந்தால் உருப்படியாக எதையும் சாதிக்க முடியாது நீங்கள் இந்துவாக இருந்தால் போய் முஸ்லீமிடம் பழகுங்கள் முஸ்லீம்களாக இருந்தால் இந்துக்களை நண்பர்களாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மதத்து மக்களோடையே உழன்று கொண்டிராமல் மற்றவர்களிடம் பழகுவதன் மூலம்தான் நட்பு உணர்வு வளரும் பிற மதத்தினரின் மாற்று கருத்துக்களை சற்றும் கோபப்படாமல் கேட்டு பழகி அவற்றை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் பரந்த மனப்பான்மை வரும் அப்படியும் சக்கரவர்த்தி கடைசி மூச்சுகளில் இருந்தபோது அல்லா திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறாரா என்று இஸ்லாமிய பெரியவர்களும் ஏதேனும் இந்து கடவுளின் பெயரை உச்சரிக்கிறாரா என்று இந்து பெரியவர்களும் குனிந்து ஆர்வத்துடன் காது கொடுத்து கேட்டனர் என்றும் தகவல் இது சம்பந்தமாக பாதுஷாவின் அருகில் கடைசி நிமிடங்களின் போது இருக்க கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களும் அனுமதி கேட்டு அது மறுக்கப்பட்டது கடைசியில் அக்பர் உதடுகள் எதையோ முணுமுணுக்கத்தான் செய்தன என்னவென்றுதான் யாருக்கும் புரியவில்லை இப்படியாக எல்லோரையும் குழப்பத்தில் வைத்து விட்டுதான் பாதுஷா கண்ணை மூடினார் ஒருவேளை மிகவும் பிராக்டிக்கலான மனிதர் என்பதால் மன்னரின் உதடுகள் கடவுள் விஷயத்தை எல்லாம் கண்ணை மூடிய பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த சலீம் பட்டத்துக்கு வந்து எப்படி குப்பை கொட்டப் போகிறான் என்று கவலையாக இருக்கிறதே என்று முணுமுணுத்திருக்க கூடும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் அக்பரின் கணிப்பு மகிழ்ச்சிகரமாக போய்த்தது காரணம் தந்தை இருந்தவரை அவருடைய நிழலில் சிக்கி தடுமாறி எந்த விதத்தில
என்பதுதான் வியப்பான உண்மை போனஸாக ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில்தான் இந்திய மண்ணில் கலை வளம் பெருமிதத்தோடு பூத்து குலுங்கி கலைஞர்களுக்கு ஒரு தந்தை என்ற பெயரை மன்னருக்கு பெற்றுத் தந்தது அக்பர் இறந்த பிறகு ஒரு வாரம் துக்கம் அனுஷ்டித்து விட்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சில் ஆக்ரா அரண்மனையில் அரியணை ஏறி அமர்ந்தார் ஜஹாங்கீர் துருக்கிய மன்னர் பெயரும் சலீம் என்று கேள்விப்பட்டதால் ஜஹாங்கீர் என்ற புதிய பட்ட பெயருடன் பகுடம் சூட்டிக் கொண்டார் அக்பரின் மூத்த மகன் ஜஹாங்கீர் என்றால் உலகை கைப்பற்றுபவர் என்று பொருள் ஷேக் சலீம் சிஷ்டி என்ற மகானிடம் அக்பர் மகப்பேருக்காக வேண்டிக் கொண்டதும் அதை தொடர்ந்து சக்கரவர்த்திக்கும் ஆம்பர் நாட்டு ராஜபுத்திர மன்னர் பீர்மால் சிங் மகளுக்கும் ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் சலீம் பிறந்ததும் மகான் சிஷ்டியிடம் ஏன் வேண்டிக் கொண்டோம் என்று பிற்பாடு அக்பர் வெறுத்து போகும் அளவுக்கு தந்தையிடமே மகன் மோதியதையும் அக்பர் அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்தாகிவிட்டது தன் முப்பத்தி ஆறாவது வயதில் அரியணை ஏறிய ஜஹாங்கீர் எடுத்த எடுப்பிலேயே புத்திசாலித்தனத்துடனும் ராஜதந்திரத்துடனும் தன் நடவடிக்கைகளை தொடங்கினார் முதல் வேளையாக முக்கியமான அமைச்சர்கள் தளபதிகள் எல்லோருக்கும் பதவி உயர்வும் சம்பளமும் அதிகரிக்கப்பட்டன அவர்களின் சேவையை பாராட்டி விருதுகளும் பதக்கங்களும் வழங்கி கௌரவித்தார் புதிய சக்கரவர்த்தி இதனால் விரைவிலேயே மன்னரின் இமேஜ் உயர்ந்தது சந்தடி சாக்கில் தனக்காக அக்பரின் நம்பிக்கைக்குரிய வீர்தேவ் சிங்கையும் நன்றி மறவாமல் பிரதான தளபதிகளில் ஒருவராக பதவியில் அமர்த்தினார் ஜஹாங்கீர் இதனால் முகம் சுழித்த சில அரசவை பெரியவர்களை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவில்லை பாதுஷா கூடவே அப்துல் ஃபசலின் மகன் அப்துல் ரஹ்மானுக்கும் முக்கிய தளபதியாக பதவி உயர்வு கிடைத்தது என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அக்பருக்கும் ஜஹாங்கீருக்கும் அடிப்படையில் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு தந்தையிடம் உறுதியான நிலை தடுமாறாத மனப்பாங்கு இருந்தது மகனோ பல்வேறு குணநலங்களின் கலவையாக திகழ்ந்தார் அக்பருக்கு இணையான சிறந்த நிர்வாகி என்று பெயர் வாங்கினாலும் தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்தார் ஜஹாங்கீர் மது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் பழக்கம் தொடர்ந்தது பெண்கள் விஷயத்திலும் மன்னர் சற்று வீக் ஜஹாங்கீரின் முதல் திருமணம் பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்தேறியது மணமகள் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவரான ஆம்பர் சிற்றரசரும் ஏற்கனவே அக்பரின் மைத்துனருமான பகவந்தாஸ் மகள் மான்பாய் முஸ்லிம் இந்து இரு சம்பிரதாயங்களுடன் நடந்த திருமணம் இது அதில் தொடங்கி பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இருபது பெண்களை மனம் புரிந்து கொண்டார் ஜஹாங்கீர் பிற்பாடு அந்த புறத்து ராணிகளின் எண்ணிக்கை முன்னூறை தொட்டது அட்டனன்ஸ் என்று ஒன்று வழக்கத்தில் இருந்திருந்தால் தினமும் பிற்பகலில் தான் மன்னர் தர்பாரை கூட்டியிருக்க முடியும் மன்னர் ஏராளமான பறவைகளும் மிருகங்களும் கொண்ட ஒரு ஜூவையும் பராமரித்து வந்தார் மன்சூர் போன்ற அவருடைய ஆஸ்தான ஓவியர்கள் பறவைகளையும் மிருகங்களையும் அற்புதமான ஓவியங்களாக வரைந்து தள்ளினார்கள் குறிப்பாக பறவைகளின் வாழ்க்கை முறை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் ஏகமாக ஆர்வம் காட்டினார் ஜஹாங்கீர் அவர் வளர்த்த பறவைகளின் ஓவியங்கள் அடங்கிய ஒரு ஆல்வமே இன்றளவும் இருக்கிறது பறவைகளின் குண இயல்புகள் பற்றி நுணுக்கமாக ஒரு தீசிஸ் அளவுக்கு தன் டைரி குறிப்பில் எழுதி வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார் பாதுஷா லைலா மஜ்னு என்று ஜஹாங்கீரால் செல்லமாக பெயரிட்டு வளர்க்கப்பட்ட கொக்குகள் மன்னர் எங்கு சென்றாலும் கூடவே செல்லும் பாதுஷா தான் அவற்றுக்கு உணவு தருவார் அதற்காக மன்னருடைய கூடாரத்துக்கு அருகில் அந்த காதல் ஜோடிக்கும் தனி கூடாரம் போட்டார்கள் அந்த கொக்கு ஜோடி உடலுறவு கொள்வது பற்றிய குறிப்புகள் மட்டும் டைரியில் எழுதப்படாததால் மன்னர் ஜூ காப்பாளர்களிடம் சொல்லி வைத்திருந்தார் அதன்படி ஒரு நாள் இரவு திடீரென்று மன்னருக்கு அந்த உல்லாசமான செய்தி வர படுக்கையில் தன்னை தழுவியிருந்த ராணியை உதறிவிட்டு எழுந்து டைரியுடன் ஓடினார் பாதுஷா பெண் கொக்கு கால்களை சற்றே மடக்கி குனிகிறது ஆண் தன் ஒரு காலை பெண் முதுகில் வைத்து அழுத்தி வினாடியில் மற்றொரு காலையும் பெண் முதுகில் படிய வைக்கிறது பிறகு நிலை தடுமாறாமல் இருக்க இறக்கைகளை விரித்தவாறு உறவில் ஈடுபடுகிறது பிறகு எத்தனை நேரம் போன்ற குறிப்புகள் கடைசியில் ஆண் கீழிறங்கி கழுத்தை நீட்டி அழகால் ஓரிரு முறை தரையை மெல்ல குத்திய பிறகு ஒரு தரம் பெண்ணை வளம் வருகிறது இப்படி நுணுக்கமாக போகிறது ஜஹாங்கீரின் டைரி குறிப்புகள் அதை தொடர்ந்து அவை கூடு அமைத்ததும் இரு முட்டைகள் இட்ட பிறகு மாறி மாறி கணவனும் மனைவியும் முட்டைகளை அடை காத்ததும் குஞ்சுகள் பொறித்தது பற்றியும் விவரிக்கிறார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா இயற்கை சம்பந்தமாக அழகிகள் உட்பட எதையும் விடவில்லை ஜஹாங்கீர் இதோ விண்வெளியிலிருந்து சூடாக வந்து விழுந்த எரிகல்லை செதுக்கி வாளின் கைப்பிடியாக பொருத்திக் கொள்கிறார் பாதுஷா அதோ மலைப்பாம்பின் வயிற்றில் பாதி ஜீரணமாகிய நிலையில் முயல் இருக்க பாம்பின் வயிறு பிளக்கப்பட்டு அது ஓவியமாக வரையப்படுகிறது ஆராய்ச்சிக்காக ஒருபுறம் சயாமீஸ் இரட்டையர் பற்றிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மன்னருக்காக தயாரிக்கப்படுகின்றன இன்னொரு புறம் மிருகங்கள் மற்றும் பறவை இனங்களில் வெள்ளை வெளியேறு என்று அல்பினோ வகைகள் எப்படி ஏற்படுகின்றன என்ற விவாதங்கள் வல்லுநர்களோடு நடத்தப்படுகிறது கூடவே யானைகளின் பிரசவம் பற்றி மன்னர் விஸ்தாரமாக குறிப்புகள் எழுதுகிறார் செம்மறியாடுகள் ஏன் தலையால் முட்டிக் 
அவற்றின் கொம்புகளின் அடிபாகத்தை சுற்றி ஒருவித குட்டி புழுக்கள் உள்ளதால் ஏற்படும் குறுகுறுப்புதான் காரணம் என்கின்றனர் சிலர் கொம்புகள் இல்லாத பெண் ஆடுகளின் தலையிலும் அதே வகை புழுக்களை கண்டுபிடித்து விட்டேன் பெண் ஆடுகள் தலையால் முட்டிக் கொள்வதில்லையே அவற்றுக்கும் அல்லவா குறுகுறுப்பு இருந்தாக வேண்டும் இதுவும் ஜகாங்கீரின் டைரியில் இருந்து ஒரு குறிப்பு உச்சகட்டமாக அரண்மனையைச் சேர்ந்த இனாயத் கான் என்ற முதியவர் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட ஜகாங்கீர் உடனே ஆஸ்தான ஓவியர் ஒருவரை அழைத்து உயிர் பிரிவதற்கு முன் ஒரு மனிதன் எப்படி தோற்றமளிக்கிறார் என்பதையும் ஒரு ஓவியமாக தீட்ட வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்ப பணியை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொண்டு திரும்பினார் அந்த ஓவியர் இவ்வளவு களைப்பித்து பிடித்த இந்த முகலாய மன்னரிடம் ஈவு இரக்கம் காட்டாத கொடூரமான குணமும் ஒரு புறம் இருந்தது சாடிஸ்ட் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் விவரிக்கும் அளவுக்கு குற்றவாளிகளுக்கும் தனக்கு வேண்டாதவர்களுக்கும் விதவிதமான சித்திரவதைகளை வழங்கியவர் பாதுஷா யானைகளை விட்டு பல்வேறு முறைகளில் மிதித்து கொள்வது நூற்றுக்கணக்கான விஷ பாம்புகள் உள்ள தொட்டியில் குற்றவாளியை தூக்கி போட்டு ரசிப்பது இப்படி ஏராளமான முறைகள் தண்டனை என்ற பெயரில் வழங்கினார் ஜஹாங்கீர் ஒரு முறை சமையற்காரர் ஒருவர் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பீங்கான் கோப்பையை கீழே போட்டு உடைக்க சீனாவுக்கே சென்று வேறொரு கோப்பையை வாங்கி வர சொல்லி சமையற்காரருக்கு தண்டனை வழங்கினார் பாதுஷா ஜஹாங்கீருக்கும் அவருடைய முதல் மனைவி மான்பாய்க்கும் பிறந்த இளவரசர் குசுரு அக்பருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு கொண்டு வர பிரதம அமைச்சர் மான்சிங் முயற்சி செய்தது பற்றி சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டோம் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் குரூரமான சாடிசத்துக்கும் கொடூரமான தண்டனைக்கும் அந்த பதினேழு வயது நிரம்பிய இளவரசர் குசுருவே இரையாக வேண்டி வந்ததுதான் வேதனையான விஷயம் மகனுக்கு தண்டனை அக்பர் உயிரோடு இருந்தபோதே ஜஹாங்கீருக்கும் பேரப்பிள்ளை குசுருவுக்கும் இடையே மோதல் ஆரம்பித்தாகிவிட்டது வாழ்க்கையை ஒரு களியாட்டமாக ஜஹாங்கீர் கடத்தி கொண்டிருந்தது கண்டு கடுப்பில் இருந்த அக்பர் பாதுஷா பேரப்பிள்ளைகளான குஷ்ரு குர்ரம் மீது சற்று அதிகமாகவே பாசம் காட்டினார் குறிப்பாக ஜஹாங்கீரின் மூத்த மகனான குஸ்ரூவுக்கு அக்பர் தந்த முக்கியத்துவத்தை கண்ட பலர் ஜஹாங்கீரால் பட்டத்துக்கு வர முடியுமா என்று கூட சந்தேகப்பட்டார்கள் உச்சகட்டமாக அக்பரின் கடைசி காலத்தில் அவருக்கு எதிரிலேயே ஜஹாங்கீரும் குஸ்ரூவும் மோதிக்கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது ஒரு நாள் அரண்மனை மைதானத்தில் நடந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளை உப்பரிகையில் அமர்ந்தவாறு ரசித்துக் கொண்டிருந்தார் அக்பர் பாதுஷா திடீரென என்ன தோன்றியதோ சலீமின் பிரத்யேக யானையும் குசுருவின் யானையும் சண்டையிடட்டும் எது ஜெயிக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று ஆணையிட்டார் அரசர் மைதானத்துக்குள் வரவழைக்கப்பட்ட இரு யானைகளும் புள்ளிரி கொண்டு பயங்கரமாக மோதின யார் கண்டது ஜஹாங்கீர் யானை தோற்றிருந்தால் இதுதான் சாக்கு என்று எதுவுமே சரிபடவில்லை உன் யானை கூட தோற்றுவிட்டது உனக்கு எதற்கு மகுடம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு குசுருவை அழைத்து இந்த அரியணை என்று ஒரு வழியாக அறிவித்து விட நினைத்தாரோ என்னவோ ஆனால் விதியின் விளையாட்டு வேறு விதமாக அமைந்து விட்டது ஜஹாங்கீரின் யானை மோதிய மோதலில் தடுமாறி காயத்துடன் விழுந்தது குசுருவின் யானை அதை தொடர்ந்து நடந்ததுதான் யாரும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி வாழை உருவிக்கொண்டு ஜஹாங்கீரும் பதினேழு வயது நிரம்பிய குசுருவும் நேரடியாக சண்டையிட ஆரம்பித்தார்கள் உடனே ஆவேசமாக குரல் எழுப்பி கொண்டு மைதானத்துக்குள் புகுந்த இருதரப்பு ஆதரவாளர்களும் ஏதோ இந்த கால அரசியல் கட்சிகளுக்கு இணையாக அடிதடியில் இறங்கினார்கள் வயதான காலத்தில் தன் முன்னிலையிலேயே நடந்த இந்த கோஷ்டி சண்டையை பார்த்து திகைத்து போன அக்பர் பாதுஷா தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த இன்னொரு பேரப்பிள்ளை குர்ரத்தை பார்த்து ஊரே சிரிக்கப் போகிறது போய் உன் அப்பாவையும் அண்ணனையும் பார்த்து சண்டையை நிறுத்த சொல் என்று ஆணையிட உப்பரிகையிலிருந்து குதித்த பதிமூன்று வயது குர்ரம் ஓடிச் சென்று ஜஹாங்கீரையும் குசுருவையும் தடுத்ததோடு நில்லாமல் கடுமையான ஒரு லெக்சரும் கொடுத்து விட்டு திரும்பினார் இந்த குர்ரம்தான் பிற்பாடு ஷாஜகான் என்ற பெயரோடு ஜஹாங்கீருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்து உலக புகழ் பெற்ற தாஜ்மஹாலை உருவாக்கப் போகிறவர் அக்பர் இறந்த பிறகு பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பெரிதாக ஒரு கலவரமோ பிரச்சனையோ நாட்டில் வெடிக்கவில்லை என்பதையும் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவும் தன் பெரும்பாலான நேரத்தை ஓவியர்களோடும் பறவைகளோடும் செலவிட முடிந்தது என்பதையும் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கச்சிதமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை அக்பர் விட்டுவிட்டு போனார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த அமைதியான சூழ்நிலைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய ஒரே விவகாரம் ஜஹாங்கீர் குஸ்ரு மோதல் மட்டும்தான் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே மகன் குசுருவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட பிரதம அமைச்சர் மான்சிங்கை வங்காளத்துக்கு கவர்னராக அனுப்பினார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா வீட்டு சிறையில் எச்சரிக்கையாக வைக்கப்பட்டார் குசுரு தந்தையை மனதளவில் வெறுத்த குசுரு தப்பிக்க சமயம் பார்த்தார் அக்பர் பாதுஷாவின் நினைவு நாள் வந்தது தாத்தாவின் கல்லறைக்கு சென்று வணங்கிவிட்டு வருகிறேன் என்று அனுமதி கோரிய குசுருவை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தார் ஜஹாங்கீர் போன இடத்தில் எப்படியோ கூட வந்தவர்களுக்கு டிமிக்கி தந்துவிட்டு தப்பித்த இளவரசர் தன் குதிரையை ஒரே மூச்சில் ஓட்டிக்கொண்டு பஞ்சாப் பிரதேசம் போய் பதுங்கிக் கொண்டார் குறுகிய காலத்தில் ஒரு படையையும் திரட்டி கொண்டு தந்தையை எதிர்த்து போர் முழக்கம் செய்தார் முகம் சிவந்து போன ஜஹாங்கீர் மகனின் புரட்சியை அடக்க ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பினார் கோபத்திலும் அவசரத்திலும் தன்
ஹுசேன்பெக் மற்றும் அப்துல் அசீசுடன் ஒரு ஓட்டை படகில் ஏறி செனாப் நதியை கடக்க பார்க்க பாதியில் படகு கவிழ்ந்தது நீதி சென்று நதியின் நடுவில் இருந்த ஒரு திட்டின் மீது விடவெடுத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த இந்த மூவரையும் கைது செய்தது மொகலாய படை குசுருவின் கைகளையும் கால்களையும் சங்கிலிகளால் பிணைத்து இழுத்து கொண்டு ஜஹாங்கீரின் முன் நிறுத்தினார்கள் தந்தையின் காலில் விழுந்து அழுத குசுருவை தூக்கி நிறுத்தி அணைத்து கொண்டாலும் உடனடியாக மனம் கலங்கி மன்னிப்பதற்கு ஜஹாங்கீர் என்ன ஹியூமாயூனா பாதுஷாவின் ஆணைப்படி குசுருவின் சகாக்கள் இருவருக்கும் முழுசாக மாட்டு தோலை ஈரப்படுத்தி அணிவித்து மூக்கு கண்ணுக்கு மட்டும் சற்று இடைவெளி விட்டு இருக தைத்தார்கள் பிறகு இருவரையும் கழுதைகள் மீது பின்புறம் பார்க்கும்படி அமர்த்தி ஊர் வீதிகளில் தொடர்ந்து ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றார்கள் கொளுத்தும் வெயிலில் மாட்டுத் தோல் உலர்ந்து மேலும் உடல்களை இறுக்கியது மாலையில் பாதுஷா முன் தோலை கத்தரித்து கலற்றி பார்த்ததில் குசுருவின் நண்பர்கள் இருவருமே அலறக்கூட முடியாமல் மூச்சு திணறி இறந்திருந்தார்கள் அதைத் தொடர்ந்து கடை வீதியின் இருபுறமும் கூர்மையான முனையோடு வரிசையாக பொருத்தி வைக்கப்பட்ட மூங்கில் கம்பங்களில் குசுருவுக்கு ஆதரவாக போரிட்ட வீரர்களை உயிரோடு கழுவிலீட்டினார் ஜஹாங்கீர் முத்தாய்ப்பாக குசுருவை ஒரு யானை மீது அமர்த்தி அந்த வீதியில் நாள் முழுவதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அழைத்துச் செல்ல சொன்னார் பிறகுதான் பாதுஷாவுக்கு அமைதி திரும்பியது இது நடந்தது ஜஹாங்கீர் ஆட்சி பீடம் ஏறி ஆறு மாதங்களுக்குள் பிறகு ஓராண்டு காலத்துக்கு விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் குசுரு மகனின் மனதுக்குள் தகித்து கொண்டிருந்த புரட்சி கனல் அணிந்திருக்கும் என்று தப்பு கணக்கு போட்ட ஜஹாங்கீர் சங்கிலிகளில் இருந்து குசுருவை விடுவித்ததோடு நில்லாமல் ஒரு முறை வேட்டைக்கும் அழைத்து கொண்டு போக போன இடத்தில் தந்தையை கொள்ள குசுரு போட்டிருந்த திட்டம் பாதுஷாவுக்கு தெரிய வந்தது அரண்மனையில் உள்ள சுமார் நானூறு பிரபுக்களுக்கும் சில பல தளபதிகளுக்கும் இந்த சதி திட்டத்தில் பங்குண்டு என்றும் மன்னருக்கு தகவல் வந்தது இந்த துரோகிகள் அத்தனை பேருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக நான் தண்டனை வழங்கினால் தேவையில்லாமல் ஊரங்கும் பேச்சு கிளம்பும் ஆகவே அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைத்தால் போதும் மற்றபடி எதுவும் பெரிதாக கண்டுகொள்ள வேண்டாம் சதி திட்டத்தில் முன்னணியில் நின்றவர்களை மட்டும் நாலு பேர் பொறுக்கி எடுத்து பரலோகம் அனுப்புங்கள் என்று ரகசியமாக ஆணையிட்டார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா இதற்கு பிறகும் மகனை முழு ஆளாக உழவு விடுவது ஆபத்து என்று முடிவெடுத்த ஜகாங்கீர் குசுருவின் கண்களை பறித்து விடும்படி தன் மெய்காவல் படையினரிடம் சொல்லி அனுப்பினார் சிறைப்பட்டிருந்த குசுருவின் கண்கள் பழுக்க காய்ச்சிய இரும்பு கம்பியால் ஊடுருவப்பட்டன மிகவும் பீரிட்டு அலறியதாக கேள்விப்பட்டேன் என்ன செய்வது என்று சுய சரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் ஜஹாங்கீர் குசுருவின் பார்வையை பறிக்கப் போன மெய்காவல் படையிலும் குசுரு மீது பரிதாபப்பட்ட யாரோ ஓரிருவர் இருந்து வைக்க இளவரசரின் ஒரு கண் மட்டும் அவ்வளவாக சேதப்படுத்தப்படாமல் இரக்கத்தோடு விடப்பட்டது பிற்பாடு மகன் நிலை கண்டு சற்றே நெகிழ்ந்த ஜஹாங்கீர் வைத்தியத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார் பாரசீகத்திலிருந்து இதற்காகவே வந்த பிரபல கண் வைத்தியரான ஹக்கீம் சாத்ரா தந்த சிகிச்சையில் குசுருவுக்கு ஒரு கண்ணில் பார்வை சற்றேறக்குறைய திரும்பி வந்துவிட்டது என்று கேள்வி இருப்பினும் நடந்து முடிந்த இந்த பயங்கரங்களுக்கு பிறகு துவண்டு போயிருந்த இளவரசர் அப்பாவுக்கு எதிராக தலையே தூக்கவில்லை ஜஹாங்கீர் காலத்து வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டி பார்க்கும் போது பொதுவாகவே இளவரசர் குசுருவுக்கு நாட்டில் நிறைய ஆதரவாளர்கள் இருந்திருக்கின்றனர் என்பது புரிகிறது அந்த அளவுக்கு நல்ல பெயர் எடுத்திருந்த மென்மையான இந்த இளைஞர் படிப்பறிவு மிக்கவர் மட்டுமல்ல ஏகபத்தினி விரதம் காத்தவர் என்பதும் கூட வியப்பான ஒரு செய்தி இது எவ்வளவோ தகுதிகள் இருந்தும் விதிவசத்தாலோ வேறு சில காரணங்களாலோ இலக்கை அடையாமல் அல்பாயுசில் இறந்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உண்டு வரலாற்று மூளையில் உள்ள அந்த வாய்ப்பிழந்தவர்கள் பட்டியலில் குசுருவின் பெயரும் இடம்பெறுகிறது குசுரு சம்பந்தமாக வேறொரு துயரமான நிகழ்ச்சியும் நடந்தது மென்மையும் மூர்க்கதனமும் மாறி மாறி ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவை ஆட்டிப்படைக்கும் என்று முன்பே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அல்லவா முன்பு குசுரு பஞ்சாபுக்கு தப்பிச் சென்றபோது அவருக்கு சீக்கிய மத குருவான அர்ஜுன் சிங் உதவியதாக கேள்விப்பட்ட ஜஹாங்கீர் ராஜதுரோகம் என்று குற்றம் சாட்டி அந்த முதியவரை கைது செய்து ஆக்ராவுக்கு இழுத்து வர செய்தார் குரு அர்ஜுன் சிங் செய்த ஒரே குற்றம் குசுருவுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தந்து உதவியது விசாரணையில் அந்த பெருமகனார் அரசரே உங்கள் தந்தையார் அக்பர் பாதுஷா எங்களுக்கு எத்தனையோ உதவிகள் செய்திருக்கிறார் கையில் காசு இல்லாமல் அவருடைய பேரப்பிள்ளை தவித்தது கண்டு மனம் சங்கடப்பட்டது ஆகவே என்னிடம் இருந்த பணத்தை தந்து உதவினேன் மனிதாபிமான அடிப்படையில் செய்த உதவி அது உங்களுக்கு எதிரான காரியம் என்று தயவு செய்து தவறாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று மென்மையாக வாதிட போகட்டும் என்று இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தண்டனை வழங்கினார் ஜஹாங்கீர் பெரியவரோ மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி தவறு செய்தவர்களுக்குத்தான் அபராதம் விதிக்கப்படுவது வழக்கம் சிரமத்தில் இருந்த தங்கள் மகனுக்கு உதவி செய்ததை நான் குற்றமாக எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என்று ஆட்சேபிக்க ஜஹாங்கீருக்கு கோபம் ஏறியது சீக்கிய மக்களின் பெருமதிப்புக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய குரு அர்ஜுன் சிங்குக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது பொதுவில் ஒரு நல்ல மன்னர் என்று பெயரெடுத்து வந்த ஜஹாங்கீர் ஆட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சி இது 
அதுவரையில் மிகவும் அமைதியாகவும் சாதுவாகவும் வாழ்ந்து வந்த சீக்கிய மக்கள் உத்வேகம் கொண்ட ஒரு போர் இனமாக மாறியது இந்த கொலைக்கு பிறகுதான் என்கிறது வரலாறு ஜஹாங்கீரின் மற்றொரு பக்கம் போவோம் பாரசீகத்தில் ஓரளவு வசதியான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கியாஸ்பெக் என்பவர் வாழ்க்கையில் மேலும் முன்னேற நினைத்து குடும்பத்தோடு இந்தியாவுக்கு கிளம்பி வந்தார் அக்பர் பாதுஷாவிடம் பணிபுரிய வேண்டும் என்ற இவர் விருப்பம் நிறைவேறியது நிர்வாகத்தில் திறமை காட்டி படிப்படியாக உயர்ந்து ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் இதி மத் உத்தௌலா அரசாங்கத்தின் தூண் என்ற விருது பெயர் பெற்று ஓர் அமைச்சர் அளவுக்கு அந்தஸ்தில் உயர்ந்தார் இவர் அற்புதமான அழகு ஜொலிக்கும் ஒரு மகளை பெற்ற திறமையும் இவருக்கு இருந்தது அவள்தான் மெகருநிசா அரண்மனையில் இருந்த பிரதான பாரசீக தளபதிகளில் ஒருவரான ஷெர் அஃப்கன் என்பவரை மகளுக்கு திருமணம் செய்வித்தார் தந்தை ஆகஸ்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழில் பங்காளத்தில் தங்கியிருந்த முகலாய படைக்கு தளபதியாக போன ஷெர் அஃப்கன் அங்கு எதிரிகளால் கொல்லப்பட இளம் விதவை மெகருநிசாவையும் அவளுடைய பெண் குழந்தையையும் சோகப்பட்டு போன தந்தை இதி மத் உத்தவ்லாவையும் அரண்மனைக்கு வரவழைத்தார் மறைந்த அக்பர் பாதுஷாவின் ராணிகளின் மேற்பார்வையில் பத்திரமாக மகள் இருக்கட்டும் என்பது அவர் விருப்பம் நாலாண்டுகள் கழிந்தன ஒரு நாள் அரண்மனையில் உள்ள பெண்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து லேடிஸ் கிளப் பாணியில் விற்பனை கண்காட்சி ஒன்றை ஜாலியாக நடத்தினர் பொழுது போக அரசகுல பெண்கள் இப்படி விதவிதமான விழாக்கள் நடத்துவது அப்போது வழக்கமாக இருந்தது தவிர பெரிய இடத்து இளைஞர்களும் பெண்களும் ஜாலியாக கலந்து பேசவும் குறும்பான சேட்டைகளில் ஈடுபடவும் இப்படிப்பட்ட சந்தைகள் உதவியாக இருந்ததுண்டு மாலை மங்கிய குதூகலமான சூழ்நிலையில் பரிவாரத்துடன் கண்காட்சிக்கு சக்கரவர்த்தி ஜஹாங்கீர் வருகை தர உற்சாக ஆரவாரம் நண்பர்களிடம் தமாஷாக பேசியவாறு நடந்து கொண்டிருந்த ஜஹாங்கீரின் பார்வை எதேச்சையாக ஒரு ஸ்டாலுக்குள் திரும்ப அங்கே மேற்பார்வையில் இருந்தது மெகருநிசா அந்த பெண்ணின் அழகில் உடனடியாக திக்குமுக்காடி போன ஜஹாங்கீரின் கால்கள் அதற்கு மேல் நகர மறுத்ததாக கேள்வி மனதை பறிகொடுத்து விட்டபின் மன்னர் மாதக்கணக்கிலா காத்திருப்பார் விரைவிலேயே ஜஹாங்கீர் மெகருநிசா திருமணம் நடந்தது மகாராணியாக ஆன மெகருநிசாவுக்கு புது பெயர் ஒன்றை பரவசத்துடன் சூட்டி மகிழ்ந்தார் ஜஹாங்கீர் நூர் மகால் என்று நூர் மகால் என்றால் அரண்மனையின் ஒளி என்று பொருள் அதோடு திருப்தியடையாத பாதுஷா நூர் ஜஹான் உலகின் ஒளி என்று மனைவியின் பெயரில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்தார் அழகிலும் அறிவிலும் கிரேக்க கிளியோ பற்றாவுக்கு இணையான நூர் ஜஹான் ஜஹாங்கீரின் இதயத்தில் மட்டுமல்ல வரலாற்றிலும் தனியிடம் பிடித்த வித்தியாசமான ஒரு பெண்மணி அந்த புறத்தில் ஓர் அரியணை நூர்ஜஹான் விதவையானதற்கு பின்னணியில் மர்மம் ஏதேனும் உண்டா நூர்ஜஹானை மனம் செய்து கொள்வதற்காக அவருடைய கணவரான ஷெர் அஃப்கனை தீர்த்து கட்டியவர் ஜஹாங்கீர் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்களும் விதவையான நூர்ஜஹானை திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரே காரணத்துக்காக ஜஹாங்கீர் மீது இப்படி ஒரு பழி சுமத்துவது அபாண்டம் என்று சிலரும் ஷெர் அஃப்கன் மரணம் பற்றி வெவ்வேறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வங்காள கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட ஷெர் அஃப்கன் தான் தோன்றித்தனமாகவும் முரட்டுத்தனமாகவும் செயல்பட்டது ஜஹாங்கீருக்கு தெரிய வர அது பற்றி விசாரிக்க குத்புதீன் என்ற பிரமுகரை டெல்லியிலிருந்து வங்காளத்துக்கு அனுப்பினார் பாதுஷா விசாரணையின் போது வாக்குவாதம் வெடித்தது சக்கரவர்த்தியை ஷெர் அஃப்கன் தரக்குறைவாக பேசியதை கண்ட குத்புதீன் அவரை கைது செய்ய முனைய கோபம் கொண்ட ஷெர் அஃப்கன் உரையிலிருந்து வாழை உருவி அதை குத்புதீன் வயிற்றில் செலுத்தி கொன்றுவிட்டார் இதை கண்டு குத்புதீனுடன் வந்த மெய்காவலர்கள் திகைக்க அவர்களில் ஃபிர்கான் என்பவர் வாழை சுழற்றி கொண்டு ஷெர் அஃப்கன் மீது பாய்ந்தார் வாட்போரில் வல்லவரான ஷெர் அஃப்கன் அவரையும் வெட்டி சாய்க்க வெறியாகி போன அத்தனை பேரும் சூழ்ந்து கொண்டு நூர்ஜஹானின் கணவரை அங்கேயே சின்ன பின்னமாக வெட்டி கொன்று போட்டனர் இந்த கொலை சம்பவத்துக்கு பிறகுதான் நூர்ஜஹான் தன் பெண் குழந்தையுடன் அரண்மனைக்கு போய் தங்கியதும் பிற்பாடு ஜஹாங்கீர் அவரை மணந்து கொண்டதும் நடந்தேறியது மொத்தத்தில் ஷெர் அஃப்கன் கொலை ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவுக்கு வசதியாக போய்விட்டது என்னவோ உண்மை அதற்கு கொலை திட்டத்தையே மன்னர்தான் தீட்டினார் என்பதற்கு திட்டவட்டமான சரித்திர ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை சரி போனது போகட்டும் புது வாழ்வு வந்த பிறகும் பேரழகி நூர்ஜஹானின் பழைய வாழ்க்கையை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பது சற்று தர்ம சங்கடமான விஷயம் என்பதால் மகாராணியின் பெருமைகள் மற்றும் திறமைகள் பக்கம் சற்று திரும்புவோம் முக்காடு போட்டுக் கொண்டாலும் முகத்திரை அணிந்து கொண்டாலும் பெண்கள் மட்டும் மனது வைத்தால் அவர்களுக்கு வானமே இல்லை என்பதற்கு நூர்ஜஹான் பேகம் கச்சிதமான ஒரு உதாரணம் சகல கலைகளும் ராணிக்கு அத்துபடி ஏராளமான அழகும் ஏகமான சுறுசுறுப்பும் கொண்ட அவரை ஒரு நிமிடம் சோம்பி அமர்ந்து யாரும் அரண்மனையில் பார்த்ததில்லையாம் மன்னருக்கும் முக்கிய ராணிகளுக்கும் புது புது வகையான உடைகளை டிசைன் செய்தவர் நூர்ஜஹான் தான் ஆபரணங்களானாலும் சரி ராணி வரைந்து காட்ட பொற்கொள்ளர்கள் அவற்றை நேர்த்தியாக உருவாக்குவார்கள் மன்னரின் பிரத்யேக அறையில் இருந்த பிரதான கம்பள விரிப்புகளும் நூர்ஜஹானின் தயாரிப்பே கவிதை புனைவதிலும் ராணிக்கு ஏக திறமை உண்டு ஜஹாங்கீர் காதல் உணர்வோடு தலைப்பு கொடுக்க குறும்போடு கூடிய கவிதை வரிகள் மின்னலாக மனைவியிடமிருந்து வந்து விழும் 
வேட்டையிலும் மிகுந்த தேர்ச்சி நூர்ஜகானுக்கு உண்டு ஒரு முறை இன்று நான் நாலு புலிகளை வீழ்த்தாமல் திரும்ப மாட்டேன் அதற்கு நான் உபயோகப்படுத்த போவது நாலு துப்பாக்கி ரவைகள்தான் என்று யானை மீது ஏறி காட்டுக்கு கிளம்பிய வேகம் நாலு புலிகளை வீழ்த்திவிட்டு திரும்பினார் ஒரு புலிக்கு மட்டும் அதிகப்படியாக ஒரே ஒரு ரவை தேவைப்பட்டு விட்டது குறித்து பிற்பாடு கணவரிடம் ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் நூர்ஜகான் வேட்டையாடிவிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பிய உடனே புது புது வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்க அமர்ந்து விடுவார் மகாராணி இன்றளவும் புகழ்பெற்ற அத்தர் என்னும் வாசனை திரவியத்தை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்து உருவாக்கியவர் நூர்ஜகான் தான் அதை முகர்ந்து விட்டு பிரமித்து போன பாதுஷா மனைவிக்கு பரிசாக அளித்தது ஓர் அற்புதமான முத்து மாலை இத்தனை ஜோடிகளுக்கும் நடுவே சுமார் ஐநூறு அனாதை பெண்களுக்கு திருமணமும் நிதியுதவியும் இறக்க உணர்வோடு செய்து மறுவாழ்வு தந்தவர் ஜஹாங்கீரின் மகாராணி பேச்சுக்கலை காதல் கலை ராஜதந்திரம் இப்படி அனைத்திலும் கொடிகட்டி பறந்த நூர்ஜகானிடம் மன்னர் மதிமயங்கி போய் அடியோடு தன்னை இழந்ததை யார்தான் ஆட்சேபிக்க முடியும் ஆகவே சாம்ராஜ்யத்தில் நூர்ஜகானின் செல்வாக்கு பொங்கி பரவியதில் வியப்படைய ஒன்றுமில்லை போக போக ராணியின் தலையசைப்பு இல்லாமல் எதுவுமே அசையாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது பேகம் ஒன்று சொன்னால் அதுதான் சட்டம் எல்லாமே இனி அவள்தான் தினமும் எனக்கு அருந்த ஒயினும் உண்ண உணவும் அவள் தன் கையால் தந்தால் அது ஒன்றே எனக்கு போதும் என்று வெளிப்படையாக அறிவித்த ஜஹாங்கீர் சக்கரவர்த்தி தங்க நாணயங்களில் ராணியின் பெயரை பதிக்கச் செய்தார் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் ஆணைப்படி மகாராணி நூர்ஜஹான் பேகத்தின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட இந்த தங்க நாணயம் நூறு மடங்கு மேலும் ஒளிபெறுகிறது என்ற வார்த்தைகளுடன் பிறகு என்ன தனியாகவே பால்கனியில் ஒரு சிம்மாசனம் போட்டுக்கொண்டு ராணி அமர்வதும் கீழே மந்திரி பிரதானிகள் மனுக்களோடு கியூவில் நிற்பதும் அன்றாட காட்சியானது அதே சமயம் நூர்ஜகானும் கணவரின் தேவைகளை ஒரு தாய்க்குரிய நேசத்துடனும் அக்கறையுடனும் கவனித்துக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நூர்ஜகானின் தந்தை இதி மத் உத்தவ்லாவும் சகோதரர் அசப்கானும் கூட சாம்ராஜ்யத்தில் அசாதாரண செல்வாக்குடன் விளங்கினார்கள் அசப்கானின் மகள்தான் பிற்பாடு ஷாஜகானை மனம் செய்து கொண்ட மும்தாஜ் மொத்தத்தில் இவர்கள் அடங்கிய ஓர் உச்சகட்ட கிச்சன் காபினெட்டே அரண்மனையில் உருவானது மூத்த மகன் குசுருவை எந்த அளவுக்கு ஜஹாங்கீர் பாதுஷா வெறுத்தாரோ அந்த அளவுக்கு இளைய மகன் குர்ரத்தை நேசித்தார் மன்னர் இளவரசருக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு நிறையவே இருந்தது நூர்ஜகானிடமும் புத்திசாலித்தனமாக இளவரசர் நல்ல பெயர் எடுத்திருந்தார் பெரும் வீரராக திகழ்ந்த இளவரசருக்கு தந்தை பெருமிதப்படும் அளவுக்கு தன் போர்த்திறமையை காட்டும் சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தது மேவாரைச் சேர்ந்த ராஜபுத்திர புரட்சி வீரர் ராணா பிரதாப் இறந்த பிறகு அவரது மகன் அமர் சிங் முகலாய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரில்லா போரில் ஈடுபட்டு வந்தது குறித்து முன்னொரு அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தோம் மேவார் முழுமையாக டெல்லி ஆதிக்கத்தில் வர மறுத்து கண்ணாமூச்சி ஆடியதால் நிர்வாக ரீதியில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன ராஜபுத்திரர்களை வழிக்கு கொண்டு வர ஜஹாங்கீர் மூன்று முறை படைகளை அனுப்பினார் தொடர்ந்து பல யுத்தங்கள் நடந்தும் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலு வரை திட்டவட்டமான முடிவு ஏற்படவில்லை எல்லாமே டிராவில் முடிந்தது கடைசியில் தெற்கே தட்சிண பிரதேசத்தில் இருந்த இளவரசர் குர்ரம் வரவழைக்கப்பட்டு அவர் தலைமையில் பெரும் படை ஒன்று மேவார் நோக்கி பாய்ந்து சென்றது குர்ரத்தின் வேகமான திறமையான தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் சரணடைந்த அமர் சிங் முகலாய இளவரசருடன் சமாதானம் பேசினார் தோற்றுப்போன தன்னை பெருந்தன்மையோடு குர்ரம் நடத்தவே நிம்மதியடைந்த அமர் சிங் தன் மகன் கரண் சிங்கை முகலாய இளவரசரோடு ஆக்ரா அனுப்பினார் வயதாகிவிட்டதால் நேரில் தான் வர முடியவில்லை என்ற மன்னிப்பு கடிதத்தோடு அங்கே அரண்மனையில் கரண் சிங் மிகுந்த மரியாதையோடும் கண்ணியத்தோடும் நடந்து கொண்டது கண்டு முகம் மலர்ந்த ஜஹாங்கீர் மேவார் இளவரசரை தன்னருகில் அன்புடன் அமர்த்தி கொள்ள நட்பு மலர்ந்தது எமக்கு தலைவணங்கி தனிப்பட்ட மரியாதையெல்லாம் கூட ராணா தர வேண்டியதில்லை நம் குடையின் கீழ் இணக்கமாக நடந்து கொண்டால் அதுவே போதும் என்று எடுத்து சொன்ன ஜஹாங்கீர் கரண் சிங் ஊர் திரும்பும் போது யானை குதிரை முத்து மாலைகள் சரிகை உடைகள் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட குருவாள் தங்க கோப்பைகள் என்று சுமார் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசுகள் கொடுத்து அனுப்பினார் இதற்கு பிறகு மேவார் ராஜபுத்திரர்கள் முகலாய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் இறங்கவில்லை பிற்பாடு அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் அவர்கள் மீண்டும் சீண்டப்படும் வரை இதை தொடர்ந்து தட்சிண பிரதேசத்தில் அக்பர் காலத்திலிருந்தே வழிக்கு வராமல் இருந்த நிஜாம் ஷாஜி வம்சத்தைச் சேர்ந்த வீரர் மார்லிக் ஆம்பர் மராட்டியர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு கூட்டணி அமைக்க இளவரசர் குர்ரம் தலைமையில் ஒரு பெரும்படை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினேழில் தெற்கு நோக்கி சென்றது இளவரசரின் வீரத்தை சமாளிக்க முடியாத மாலிக் ஆம்பர் டெல்லிக்கு கப்பம் கட்ட ஒப்புக்கொண்டு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் இப்படி மேவாரை தொடர்ந்து இங்கேயும் வெற்றி கூடி நாட்டிவிட்டு ஏராளமான நகைகளோடும் வைர வைடூரியங்களோடும் பரிசு பொருட்களோடும் ஆக்ராவுக்கு திரும்பிய இளவரசரை தன் அரியணையிலிருந்து இறங்கி வந்து ஜஹாங்கீர் ஆறத் தழுவி கொண்டார் கூடவே மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துக்கிடையே மகனின் தலை மீது தங்க நாணயங்களையும் வைர நகைகளையும் அருவியாக கவிழ்த்து அபிஷேகமும் செய்து பரவசப்பட்டார் பாதுஷா ஷாஜஹான் 
உலகத்தை ஆள்பவர் என்ற பட்டப்பெயரை இளவரசருக்கு ஜஹாங்கீர் சூட்டியது அப்போதுதான் முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெருமை சேர்த்த இளவரசருக்காக அந்த புறத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் ஒரு கோலாகலமான விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் இருந்த நூர்ஜஹான் பேகம் ஆனால் நூர்ஜஹான் ஷாஜஹான் நட்பு வெகு நாட்கள் நீடிக்கவில்லை பின்னே ஒரே உரையில் எப்படி இரு கத்திகள் இருக்க முடியும் அதிர்ஷ்ட காற்று இளவரசர் பக்கம் பிற்காலத்தில் இந்திய மண்ணில் பெரிதாக வாழையாட்டப் போகும் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி லேசாக தலையெடுக்க ஆரம்பித்த நேரம் அது கம்பெனி சார்பில் இந்தியாவுடன் ஒரு வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்காக இங்கிலாந்து அரசர் முதலாம் ஜேம்ஸ் அனுப்பி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்து சேர்ந்தார் சர் தாமஸ் ரோ என்னும் பிரபு ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் உள்ளுணர்ச்சி ஏதேனும் எச்சரித்ததோ என்னவோ ஒப்பந்தம் என்றெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை மற்றபடி இந்தியாவுக்கு வருகை தரும் ஒரு வெளிநாட்டவருக்கு தரப்படும் எல்லா சலுகைகளும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டார் சொந்தமாக கட்டடம் ஏதும் கட்டவோ வாங்கவோ கூடாது வாடகைக்கு வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதும் ஜஹாங்கீரின் கண்டிஷன் ரோவுக்கு சற்று ஏமாற்றம்தான் இருப்பினும் ஆங்கிலேயர்கள் நீட்டிய நட்பு கரத்தை ஒரே அடியாக தட்டி தள்ளிவிடவில்லை பேரரசர் ஜஹாங்கீர் அரபிக் கடலில் போர்ச்சுகீசிய கப்பல் படையுடன் பிரிட்டிஷ் கப்பற்படை இருமுறை மோதலில் இறங்கி வெற்றி பெற்ற விஷயம் பாதுஷாவுக்கு தெரியும் இந்தியாவிலிருந்து கப்பலில் ஹஜ் புனித பயணம் செல்பவர்களுக்கு பிரச்சனை ஏதும் பிரிட்டிஷ் கப்பல்களால் வரக்கூடாது என்ற நினைப்பும் ஜஹாங்கீர் மனதில் ஓடியிருக்க வேண்டும் ஆகவே நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் மிகுந்த அன்புடனும் நட்புறவோடும் சர் தாமஸ் ரோவை நடத்தினார் சக்கரவர்த்தி ரோவும் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் தன் உதவியாளர் எட்வர்ட் டெர்ரியுடன் அரண்மனையில் தங்கினார் ஜஹாங்கீர் சக்கரவர்த்தியின் அன்றாட அலுவல்களை நுணுக்கமாக விவரிக்கும் ரோ மற்றும் டெர்ரியுடைய டைரி குறிப்புகள் வரலாற்றுக்கு கிடைத்த பொக்கிஷங்களுள் ஒன்று என்பதை குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்த தாமஸ் ரோ பாதுஷாவுடன் சற்று சீக்கிரமாகவே சந்திப்புக்கு வேண்டி வெளிநாட்டு மது வகைகளை ஜஹாங்கீருக்கு பரிசாக அனுப்பி தன் தலையில் தானே மண்ணை போட்டுக்கொண்ட தமாஷ் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது ரோவை சந்திப்பதற்கு பதில் வெளிநாட்டு சரக்கில் புகுந்து விளையாடி சில நாட்கள் தொடர்ந்து மயக்க நிலையில் மன்னர் ஜஹாங்கீர் இருந்ததால் பாதுஷாவின் தரிசனம் கிடைக்க ரோ சில நாட்கள் கடனே என்று காத்திருக்க வேண்டி வந்தது இங்கிலாந்திலிருந்து பொம்மைகள் உட்பட பல பரிசு பொருட்களையும் வரவழைத்து முகலாய ராஜ குடும்பத்தில் விநியோகித்தார் ரோ சில சமயம் சீமையிலிருந்து சீப்பான பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டது கண்டு தர்ம சங்கடப்பட்டு போன இந்த தூதர் என் மானம் போகிறது ஓரத்தில் உடைந்த பொருட்களை எல்லாம் அனுப்ப வேண்டாம் தங்கமும் வைரமும் சுற்றிலும் கொட்டி கிடக்க ரொம்பவும் செல்வாக்குடன் ஆட்சி புரியும் மன்னர் இந்துஸ்தானின் பாதுஷா என்கிற ரீதியில் பிரிட்டிஷ் அரசு அதிகாரிகளுக்கு கோபத்துடன் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினார் ஆனால் ஜஹாங்கீரோ ஒரு குழந்தைக்குரிய ஆர்வத்துடன் வெளிநாட்டு பொருட்களை தோண்டி துருவி பார்வையிட்டார் வெளிப்படையாகவே உங்கள் ஊரிலிருந்து ஏதாவது வந்ததா என்று அவ்வப்போது ரோவிடம் மன்னர் கேட்பதுண்டு கடிதம் எழுதி அனுப்பிய பிறகும் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த ஒரு கோச்சு வண்டி சற்றே பழசாக இருந்தது குறித்து ரோ தர்ம சங்கடப்பட்டாரே தவிர பாதுஷா கவலைப்படவில்லை அதன் சீட்டை அகற்றி தங்க இலைகள் பதித்த வெள்வெட்டு இருக்கை ஒன்றை பொருத்திய சக்கரவர்த்தி வண்டியின் பித்தளை பகுதிகள் அனைத்தையும் பிரித்து எடுத்து எரிந்துவிட்டு வெள்ளியாக மாற்றிக்கொண்டார் ஆணிகள் உட்பட மன்னரை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு இம்போர்ட்டட் கோச்சு என்பதே போதுமானதாக இருந்தது குறிப்பாக ஜஹாங்கீரை ரொம்பவும் கவர்ந்தது ரோ பரிசீலித்த குட்டி குட்டி மினியேச்சர் ஓவியங்கள் இயேசு மேரி மாதா உருவங்களை தாங்கிய இந்த ஓவியங்களை தன் பிரத்யேக அறையில் மாட்டிக்கொண்ட சக்கரவர்த்தி இனி தன் உருவத்தை வரையும் போதும் தலைக்கு பின்னால் ஒரு ஒளிவட்டம் சேர்க்க சொல்லி ஆஸ்தான ஓவியர்களுக்கு ஆணையிட்டார் முகலாய மன்னர்களில் ஜஹாங்கீர் ஓவியத்தில் இருந்துதான் நாம் இந்த ஒளிவட்டத்தை காண முடியும் இந்தியாவில் வசிக்கும் வரையில் ஜஹாங்கீரோடு அநேகமாக இணைபிரியாமல் இருந்த தாமஸ் ரோ பாதுஷாவின் மொடாக்குடி பழக்கம் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார் ஒரு நாள் மாலை நேரம் உரையாடி கொண்டிருந்த போது ஒரு கோப்பை மதுவை புன்னகையோடு நீட்டினார் பாதுஷா ஒரு ரூபாய்தான் குடித்தேன் நெஞ்சு தீப்பற்றி கொண்டார் போல் உள்ளே கபகபவென்று எரிந்தது இருமி கண்கள் சிவந்து நீர் கொட்டியது அடேங்க அப்பா செமத்தியான சரக்கு ஜஹாங்கீருக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது பாதுஷா ஆணையிட ஊழியர்கள் ஓடி சென்று பாதாம் பருப்பு வகை திராட்சை மற்றும் இனிப்புகள் எல்லாம் தங்கத்தட்டில் கொண்டு வந்தனர் சாப்பிடுங்கள் பிறகு முடிந்தவரை குடியுங்கள் போதும் என்றார் ஜஹாங்கீர் ஆதரவாக மேன்மை மிகு சக்கரவர்த்தி கபலீகரம் செய்ததோ தொடர்ந்து இருபது கோப்பைகளுக்கு மேல் என்கிறார் தன் டைரியில் ரோ வந்த காரியம் பெரிய அளவில் முடியவில்லை என்றாலும் பிற்பாடு ஆங்கிலேயர் இந்தியாவுக்குள் பெரிய அளவில் காலடி எடுத்து வைக்க முதன் முதலில் பாலம் அமைத்தவர் சர் தாமஸ் ரோ பிறகு ஜஹாங்கீரிடம் பிரியா விடைபெற்று பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பதில் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பினார் அந்த ஆங்கிலேயர் கடைசி வரை நூர்ஜஹான் பேகம் தரிசனம் மட்டும் ரோவுக்கு கிடைக்கவில்லை இது பற்றி இங்கிலாந்து
இங்கே உள்ள எந்த இந்திய கடவுளையும் சுலபத்தில் பார்த்து விடலாம் போலிருக்கிறது மகாராணி என்ற கடவுளை தவிர என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்கேற்ப ராணி நூர்ஜஹானின் சிவந்த மென்மையான கைப்பிடிக்குள் ராஜ்யம் கப் சிப்பென்று இருந்தது என்பது உண்மை முதன் முதலில் துணிந்து இதை ஆட்சேபித்தவர் ஒரு சீனியர் அமைச்சர் பெயர் மகபத் கான் ஜஹாங்கீருடன் சிறுவயதிலிருந்து நெருங்கி பழகிய இவருக்கு நாடே ராணியிடம் சிக்கியிருந்தது எரிச்சலை தந்து கொண்டிருந்தது மேன்மை தங்கிய பாதுஷாவுக்கு இந்த எளிமையான விசுவாசமான ஊழியன் எழுதி கொண்டது எல்லோராலும் புகழப்படும் அளவுக்கு அறிவும் ஆற்றலும் உள்ள பாதுஷாவை கடைசியில் ஒரு பெண்மணி ஆட்டுவிக்கும் நிலை சரியாக படுகிறதா இதை தாங்கள் அனுமதித்திருப்பது கண்டு உலகமே ஆச்சரியப்படுகிறது என்று தில்லாக சக்கரவர்த்திக்கு கடிதம் எழுதிய ஒரே நபர் மகபத் கான் கூடவே சிறையில் வாடும் ஜஹாங்கீரின் மூத்த மகன் குசுருவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரினார் இந்த மூத்த அமைச்சர் காஷ்மீருக்கு ஓய்வெடுக்க சென்று கொண்டிருந்த ஜஹாங்கீர் இந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு சற்றே சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் என கூறப்படுகிறது ஆனால் நூர்ஜஹான் வந்து சேர்ந்ததும் மறுபடியும் சிந்தனை மழுங்கி மதி இழந்தார் மன்னர் வேகத்திடம் பேரரசர் கொண்டிருந்த ஆசை எப்படி இருநூறு மகமத் கான்கள் வந்தாலும் மன்னரை மகாராணியிடமிருந்து பிரித்துவிட முடியாது என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் பார்வை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மூத்த இளவரசர் குசுருவுக்கு இன்னமும் நாட்டில் மதிப்பு இருப்பதும் மகனை மன்னர் சிறையில் வைத்து இப்படி சித்திரவதை செய்து கொண்டிருப்பது தவறு என்று மகபத் கான் கோபமாக நண்பர்களிடம் பேசுவதும் நூர்ஜஹானின் கிச்சன் காபினெட்டுக்கு ஒற்றர்கள் மூலம் தெரியாமலா போகும் வேண்டப்படாத அதிகாரிகளை இன்று தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாற்றுவது போல மகபத் கானை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பியது இந்த சக்தி வாய்ந்த குழு இளையவர் ஷாஜகான் மனதிலும் விஷம் பாய்ச்சப்பட்டது ஒரு சதித்திட்டம் துளிர் விட்டது தெற்கே ஷாஜகான் படையோடு சென்றபோது கூடவே தன் அண்ணன் குசுருவையும் பிடிவாதமாக தன்னுடன் அழைத்து சென்றார் பர்கான்பூரில் தங்கியிருந்த போது அண்ணனை வீட்டு சிறையில் இருத்திவிட்டு வேட்டைக்கு கிளம்பினார் ஷாஜகான் போவதற்கு முன் விசுவாசமான அடிமை ரேசாவுக்கு ரகசியமாக ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது ஷாஜகான் வேட்டையில் இருந்தபோது அரண்மனைக்குள் மனித வேட்டை நடந்தது இரவு குசுருவின் படுக்கை அறைக்குள் நடுநிசியில் சில வீரர்கள் ஆஜானுபாகமான ரேசாவுடன் நுழைந்தார்கள் சத்தம் கேட்டு விழித்து கொண்ட குசுரு யார் அது என்று கேட்க இளவரசே சத்தம் போடாதீர்கள் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா தங்களை விடுதலை செய்து அழைத்து வர சொல்லி எங்களை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று வந்தவர்கள் சொல்ல குசுரு சந்தேகத்துடன் என் தந்தையா இருக்காதே என்று சொல்லிக்கொண்டே எழ முயற்சிக்க பாய்ந்த இரு வீரர்கள் அவரை படுக்கையில் அமுக்கி பிடித்து கொண்டார்கள் அடிமை ரேசா தன் வலுவான கரங்களால் பரிதாபத்துக்குரிய அந்த மூத்த இளவரசரின் கழுத்தை நெறித்து கொடூரமாக கொன்றான் சில நாட்கள் கழித்து வேட்டையிலிருந்து திரும்பிய ஷாஜகான் கொஞ்ச நேரம் அழுது புலம்பினார் பிறகு வந்த இடத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு குசுரு திடீரென்று மரணமடைந்ததாக தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிவிட்டு அங்கேயே குசுருவின் உடலை புதைக்கவும் ஏற்பாடுகளை செய்தார் சில நாட்கள் கழித்து கொலைகாரனும் ஒரு விபத்தில் மேலுலகம் சென்றான் மகன் குசுரு வாழ்ந்தபோது அவரை குரூரமாக நடத்திய ஜஹாங்கீரை இப்போது ஒட்டுமொத்தமாக சோகம் தாக்கியது மூத்த மகனை நினைத்து ரொம்பவும் பாதுஷா புலம்பியதாக தகவல் குசுரு இறந்த அடுத்த மாதம் அவருடைய உடலை பர்கான்பூரில் இருந்து அகற்றி ஆக்ராவில் இளவரசரின் தாயின் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் மீண்டும் புதைத்தார் கலங்கி போயிருந்த ஜஹாங்கீர் இன்றைய விஞ்ஞான அறிவோடு கூடிய டாக்டர்கள் அன்று இருந்திருந்து குசுருவின் உடலை பரிசோதித்திருந்தால் இளவரசர் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட விஷயம் வெளிவந்திருக்கும் வாட்டசாட்டமான மன்னராக இருந்தாலும் தொடர்ந்து மதுவும் ஓவியமும் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தால் எப்படி ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டிலேயே ஜஹாங்கீர் உடல்நிலை சற்று பாதிக்கப்பட்டு சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோசமானது பாதுஷா இறந்துவிட்டால் சுதந்திரமாக தெரியும் ஷாஜகானிடம் ஆட்சி மாறிவிட்டால் பிறகு தன்கதி முதல் முறையாக சற்று பயந்தார் மகாராணி தன் நலனில் பெரும் அக்கறை கொண்டவரும் நெருக்கமான ஆலோசகரும் ஆன தந்தை இதி மத் உத்தவ்லா திடீரென இறந்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நூர்ஜஹான் பேகத்துக்கு பேரிடியாக அமைந்தது கொஞ்ச காலமாகவே சகோதரர் அசஃப் கான் வேறு ஒட்டுதல் இல்லாமல் பழகி கொண்டிருந்தார் தன் மகளை ஷாஜகானுக்கு திருமணம் செய்திருந்ததால் அசஃப் கானின் அக்கறையெல்லாம் மாப்பிள்ளையின் பக்கம் திரும்பி இருந்தது கலவரப்பட்டு போன நூர்ஜகான் தன் முதல் கணவர் ஷெர் ரஃப்கன் மூலம் பிறந்த மகளை நினைவிருக்கிறதா ஜஹாங்கீரின் கடைசி மகன் ஷாரியாருக்கு அவசரமாக திருமணம் செய்வித்தார் பதினாறு வயதே நிரம்பிய இந்த கடைக்குட்டி சிறு வயதிலேயே சிற்றின் பங்களில் சிக்கி சீரழிந்தவர் என்பதை பற்றியெல்லாம் வேகம் கவலைப்படவில்லை எதிர்காலத்தில் தான் சொன்னபடி கேட்க ஒரு பொம்மை மன்னர் வேண்டும் அவ்வளவே ஷாரியார் திருமண செய்தி ஒரு எரியீட்டியாக பாய்ந்து சென்று தெற்கே இருந்த ஷாஜகானின் மனதில் தைத்தது அதை தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் படையோடு நுழைந்த பாரசீக மன்னரை எதிர்கொள்வதற்காக உடனே எல்லைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஜஹாங்கீரிடமிருந்து நூர்ஜகான் சொல்லித்தான் வந்து சேர்ந்தது ஒரு கடிதம் ஷாஜகானை அது மேலும் கொதிப்படைய செய்ய இளவரசர் தந்தையை எதிர்த்து புரட்சியில் இறங்கினார் ஆப்கானிஸ்தான் போக மறுத்ததோடு நில்லாமல் தன் படையுடன் ஒரு சுற்று அடித்து நூர்ஜகான் பேகத்தின் உறவினர்களின் கீழ் இருந்த ச
இதுவரை உலகத்தை ஆள பிறந்த மகன் என்று ஷாஜகான் பற்றி தன் டைரியில் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டு கொண்டிருந்த பாதுஷா திடீரென்று கேவலமானவன் துரோகி ஈனப்பிறவி என்று ரூட் மாறுவது நமக்கு புன்னகையை வரவழைக்கிறது என்னதான் இருந்தாலும் இளவரசர் ஷாஜகானின் வீரம் பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒன்று தவிர இளவரசருக்கு ஜெயிக்கிற ராசியும் உண்டு என்று பலர் பாராட்டி கொண்டிருந்ததால் இதுவரை தனக்கு எதிர்ப்பாளராக விளங்கிய மகபத் கான் உதவி நூர்ஜகானுக்கு இப்போது தேவைப்பட்டது கன நேரத்தில் கட்சி மாறிய பேகம் உடனே மகபத் கானுக்கு கடிதம் போட்டு வரவழைத்தார் மிகுந்த மரியாதையோடு கச்சிதமாக பேசி அவரை தன் பக்கம் மாறச் செய்தார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணில் டெல்லி அருகே ஃபிலோச்பூரில் நடந்த யுத்தத்தில் மகபத் கான் படையிடம் தோற்ற ஷாஜகான் தெற்கே மாண்டு நகருக்கு தப்பிச் செல்ல படையுடன் தொடர்ந்தார் ஜஹாங்கீரிடம் அப்போதும் விசுவாசமாக இருந்த மகபத் கான் ஒரிசா வங்காளம் பீகார் என்று படையுடன் இடம் மாறிய ஷாஜகான் கடைசியில் தந்தைக்கு மன்னிப்பு கடிதம் அனுப்பினார் என்னதான் இருந்தாலும் மகபத் கானை விட ஷாஜகான் மேல் என்று எடை போட்ட நூர்ஜகான் இளவரசரின் மன்னிப்பை ஜகாங்கீர் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க இப்போது திகைப்பு மகபத் கான் முகத்தில் ஷாஜகானுக்கு இதற்கிடையே இரு மகன்கள் தாரா அவுரங்கசீப் பிறந்தாகிவிட்டது தான் சமாதானமாக போய்விட்டதற்கு அறிகுறியாக தன் இரு குழந்தைகளையும் டெல்லிக்கு அனுப்பினார் ஷாஜகான் சமாதானம் என்று ஷாஜகான் அறிவித்துவிட்டு பதுங்கிய உடனேயே ஷாஜகானின் இன்னொரு சகோதரர் ஃபர்வீஸ் பக்கம் ஆதரவு திரட்ட கிளம்பிய மகபத் கானை இம்முறை வங்காளத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்தார் நூர்ஜகான் அதைத் தொடர்ந்து பதவி துஷ்பிரயோகம் பணம் சுருட்டல் என்று குற்றச்சாட்டுகள் அந்த வீரர் மீது சுமத்தப்பட்டன தன்னை ஒரு வழி செய்யப் போகிறார்கள் என்று முடிவு கட்டிய மகபத் கான் அதிரடியாக ஒரு காரியத்தில் இறங்கினார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறில் காஷ்மீரிலிருந்து லாகூருக்கு வந்து காபூலுக்கு கிளம்பிய அரச குடும்பம் ஜீலம் நதியை கடந்தபோது மகபத் கான் ஒரு படையுடன் சென்று ஜஹாங்கீரை மிகுந்த மரியாதையோடு தான் சிறைப்படுத்தினார் நடந்த குழப்பத்தில் நூர்ஜஹான் தப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே நோய்வாய்ப்பட்டு சற்று துவண்டு போயிருந்த ஜஹாங்கீர் இப்போது மகமத் கான் சொன்னபடி கேட்க வேண்டியதாயிற்று மாறுதலுக்கு நூர்ஜகான் பதுங்கி செயல்பட வேண்டி வந்தது பணத்தையும் வாக்குறுதிகளையும் வாரி வீசி மகபத் கான் பக்கம் இருந்தவர்களை படிப்படியாக வேகமாக தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டது மகாராணியின் உச்சகட்ட ராஜதந்திரம் ஷெர்ஷாவுக்கு இருந்த நாடாளும் ஆசையும் உத்வேகமும் லட்சிய வெறியும் மகபத் கானுக்கு இல்லை அவரை பொறுத்தவரை பாதுஷாவை ராணியிடமிருந்து எப்படியாவது மீட்டாக வேண்டும் அவ்வளவுதான் மகபத் கான் பிடியை நழுவவிட தராசு நூர்ஜகான் பக்கம் சாய்ந்தது தன்னை அரியணை ஏறவிட மாட்டார் நூர்ஜகான் என்று வெறுத்து போய் முடிவு கட்டிய ஷாஜகான் பாரசீக மன்னரிடம் உதவி கேட்க முடிவு செய்து பயணம் தொடங்கினார் வழியில் கடுமையான இன்ஃபுளுயன்சா காய்ச்சல் அவரை பீடித்தது ஜுரத்தில் களைத்து போன அந்த நிலையில் இளவரசருக்கு வந்த ஒரே நற்செய்தி போட்டியாக இருந்த சகோதரர் பர்வீஸின் மரண செய்திதான் இருப்பினும் நோயிலிருந்து மீண்டு சுறுசுறுப்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத நிலையில் இருந்த ஷாஜகான் கொஞ்ச காலம் ஓய்வெடுக்க தட்சிண பிரதேசத்துக்கே தன் ஆதரவாளர்களுடன் திரும்பினார் இதுதான் தருணம் என்று நினைத்த நூர்ஜகான் ஷாஜகானை சிறைப்பிடிக்க பழையபடி மகபத் கான் அது ஏனோ ஷாஜகானுடன் மோத சரியானவர் மகபத் கான் மட்டுமே என்று நம்பினார் மகாராணி அனுப்ப இப்போதுதான் மகபத் கானின் மூளை சற்று வீரத்தை விட்டு விலகி விவேகத்துடன் சிந்திக்க ஆரம்பித்தது சிந்தனையின் விளைவு மகாராணியின் கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் மேவாருக்கு தப்பிச் சென்ற மகபத் கான் ஷாஜகானுக்கு சமாதான ஓலை ஒன்றை அனுப்பி நட்புக்கரம் நீட்டினார் ஒரு வழியாக கோஷ்டி சென்றை முடிந்தது இந்த இரண்டு சிங்கங்களும் கைகுலுக்கி கொள்ள பெண் புலியின் வயிறு பகீர் என்றது கடைசியில் தந்தை ஜஹாங்கீர் மூச்சு காற்றோ மெல்ல அடங்க ஆரம்பிக்க ஒரு வழியாக இளவரசர் ஷாஜகான் பக்கம் அதிர்ஷ்ட காற்று வீச ஆரம்பித்தது கணவரின் உயிரை காப்பாற்ற வைத்தியர்களை கொண்டு போராடினார் நூர்ஜஹான் என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் படுக்கையில் வீழ்ந்த பாதுஷாவால் எதையும் சாப்பிட முடியவில்லை நாற்பது ஆண்டு காலம் இணைபிரியாத மது ஓபியம் உட்பட மன்னரால் சிரமப்பட்டு விழுங்க முடிந்தது சில துளிகள் திராட்சை ரசம் மட்டுமே ஆக்ராவுக்கு திரும்புவதற்காக பல்லக்கில் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவை படுக்க வைத்து அழுங்காமல் அழுங்காமல் கொண்டு வந்தார்கள் லாகூர் அருகே இரவில் ஓய்வெடுக்க தங்கிய போது மெல்ல கண்களை திறந்து பார்த்த ஜஹாங்கீர் தன்னருகில் அமர்ந்து விம்மிக் கொண்டிருந்த மனைவியை நோக்கி சற்று ஒரு வாய் ஒயின் கிடைக்குமா நூர்ஜகான் என்று முனுமுணுத்தார் தங்க கோப்பையில் உடனே கொஞ்சம் ஒயின் கொண்டு வரப்பட்டது சக்கரவர்த்தியால் துளி கூட விழுங்க முடியவில்லை கண்கள் செருகிய நிலையில் மன்னர் கோமாவுக்கு போய்விட கதறினார் நூர்ஜகான் பேகம் மறுநாள் அதிகாலை தேதி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு தன் முப்பத்தாறாவது வயதில் அரியணை ஏறி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்தியாவை ஆண்ட கலாரசிகர் ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவின் உயிர் சத்தம் போடாமல் பிரிந்தது ஷாஜகான் இரத்தமயமான ஆட்சி மாற்றம் மொத்தத்தில் ஜஹாங்கீர் எப்படிப்பட்டவர் மற்ற பல அரசர்களைப் போல இந்த முகலாய சக்கரவர்த்தியை அவ்வளவு சுலபமாகவோ சுருக்கமாகவோ வர்ணித்துவிட முடியாது என்று அநேகமாக எல்லா வரலாற்று நூலாசிரியர்களுமே கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு விதமாக விவரிக்க வேண்டுமெனில் கோபம் மென்மை கொடூரம
குழந்தைத்தனம் கலையுணர்ச்சி கொலை வெறி இவற்றின் கலேபரமான கலவைதான் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா அரண்மனையில் திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்த ஒரு பேர குழந்தைக்காக நாள் முழுவதும் ஜஹாங்கீர் அழுததுண்டு அதே சமயம் மகன் குஸ்ரூவின் கண்களை தோண்டி எடுக்கும் ஆணையையும் பிறப்பித்தார் அவர் காஷ்மீர் சென்றிருந்த போது ஒரு மலர் தோட்டத்தில் மணிக்கணக்கில் மௌனமாக அமர்ந்து இயற்கை காட்சியை மெய்மறந்து ரசித்துவிட்டு பிற்பாடு தன் டைரியில் அந்த மலர்களின் கொள்ளை அழகு வைத்த கண் எடுக்க முடியவில்லை என்று குறிப்பெழுதினார் மாமன்னர் வேறொரு சமயம் குற்றவாளிகளுக்காக விதவிதமான சித்திரவதைகளை கண்டுபிடித்து பிரயோகிக்கச் சொல்லி ரசித்து பார்த்ததும் உண்டு முதல் நாள் இரவு ஜாலியாக நண்பர்களுடன் தோளில் கை போட்டு கொண்டு மதுவில் மூழ்கியதும் உண்டு மறுநாள் குடித்துவிட்டு உளறியதற்காக அவர்களுக்கு சவுக்கடி தந்ததும் உண்டு ஆற அமர அமர்ந்து மொத்தமாக வரவு செலவு கணக்கு போட்டு பார்த்தால் ஜஹாங்கீரின் பிளஸ் பாயிண்ட்களே முன்னணியில் நிற்கின்றன அவரை பற்றி குறை சொல்பவர்கள் ஒரு சூப்பர் நட்சத்திரமாக ஜொலித்த சக்கரவர்த்தி அக்பரை தங்கள் நினைவிலிருந்து அகற்ற முடியாமல் தவிப்பவர்கள் என்று ஒரு நூலாசிரியர் குறிப்பிடுவது சரியென்றே படுகிறது அக்பருடைய சுய கட்டுப்பாடு மட்டும் ஜஹாங்கீருக்கு இருந்திருந்தால் தந்தையை மிஞ்சியிருக்க முடியும் மது மற்றும் ஓவிய பழக்கம் ஒரு பெரும் தடை சக்தியாக ஜஹாங்கீருக்கு அமைந்து தொலைந்தது உதாரணமாக நாள் முழுவதும் ஒரு லட்சிய தலைவனுக்குரிய சுறுசுறுப்புடனும் கவனத்துடனும் அக்பர் பாதுஷா செயல்பட்டதால் அதிகாரிகள் பொறுப்போடும் பயத்தோடும் நடந்து கொண்டார்கள் குடித்துவிட்டு ஜஹாங்கீர் பாதி நேரம் மயங்கி கிடந்ததால் அதிகாரிகள் லஞ்ச ஊழலில் திளைத்து விளையாடினார்கள் தன் பதினேழாவது வயதில் ஒயின் அருந்த ஆரம்பித்தார் ஜஹாங்கீர் போக போக அது வேலை செய்யாததால் பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட சாராயத்தில் இறங்கினார் இன்று முப்பத்தெட்டு வயது வரை தொடர்ந்து தினமும் குடித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு இருபது கோப்பைகளுக்கு குறைவில்லாமல் தேவைப்படுகிறது சில சமயம் மாலையில் ஆரம்பித்து பின்னிரவு வரை குடிக்கிறேன் முப்பது வயதான போது இனி இரவு நேரத்தில் தான் குடிப்பது என்று முடிவு கட்டினேன் என்று தன் சுய சரிதையில் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கிறார் ஜஹாங்கீர் மருத்துவர்கள் இந்த ரீதியில் இன்னும் சில மாதங்கள்தான் பாதுஷா உயிரோடு இருக்க முடியும் என்று பயமுறுத்திய பிறகு இரண்டு கிண்ணம் ஒயின் ஒரு கிண்ணம் சாராயம் என்று ஒருவித காக்டெயிலில் இறங்கினார் மன்னர் நாற்பது வயதுக்கு மேல் மதுவின் அளவு ஓரளவு குறைந்ததென்றால் அதற்கு நூர்ஜஹானின் கண்ணீர் கலந்த வற்புறுத்தல் தான் காரணம் மதுவை தவிர ஒவ்வொரு நாளும் ஓபியம் ஒரு கை நிறைய பாதுஷாவுக்கு தேவைப்படும் இது இப்படி இருக்க புகையிலையை எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இயற்றினார் ஜஹாங்கீர் உடம்புக்கும் சரி மூளைக்கும் சரி அது மிகவும் கெடுதலான பழக்கம் நானும் சகோதரர் ஷா அப்பாஸும் பாரசீக மன்னர் இரு நாடுகளிலும் புகையிலை பழக்கத்தை புகை பிடிப்பதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சேர முடிவு செய்திருக்கிறோம் என்று தன் டைரியில் குறிப்பிடுகிறார் ஜஹாங்கீர் பொதுவில் சக்கரவர்த்தி ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் மக்கள் துன்பப்படவில்லை எல்லா மதத்தினரும் நிம்மதியாகவே வாழ்ந்தனர் மகன் குசுருவுக்கு உதவிய சீக்கிய குருவுக்கு தேவையில்லாமல் மன்னர் மரண தண்டனை வழங்கினாரே தவிர மற்றபடி சீக்கியர்களை அல்லோல கல்லோலப்படுத்தியதாக தகவல் இல்லை அதே சமயம் தன்னை பற்றி தவறான கருத்துக்களை பரப்பிய இரு முஸ்லிம் மத குருமார்களை சிறையில் அடைத்தார் ஜஹாங்கீர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே ஒரு முறை இந்துக்கள் வருந்தும்படி பாதுஷா நடந்து கொண்டதுண்டு புஷ்கர் சென்றிருந்த போது அங்கே ஏரிக்கரையில் இருந்த சிறு கோயிலில் இந்துக்கள் வழிபட்டு கொண்டிருந்த மனித உடலும் பன்றி தலையும் கொண்ட ஒரு விக்கிரகத்தை வராக பெருமான் கண்டு திடுக்கிட்டார் ஜஹாங்கீர் என்ன சிலை இது என்று கோபப்பட்ட மன்னர் தன்னுடன் இருந்த வீரர்களை அழைத்து அந்த சிலையை சுக்குநூறாக உடைத்து புஷ்கர் ஏரியில் தூக்கி எறிய செய்தார் கூடவே இந்த ஏரி முடிவில்லாத ஆழம் கொண்டது பாதாளம் வரை போகிறது என்று இந்துக்கள் நம்புவது பற்றி கேள்விப்பட்ட ஜஹாங்கீர் அதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு நீண்ட ஒரு குச்சியை கொண்டு வரச் செய்து அதை நீரில் விட்டு ஏரி இவ்வளவு ஆழம்தான் என்று நிரூபித்து விட்டு ஆக்ராவுக்கு திரும்பினார் ஓவியர்களும் இசை கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் படு சுறுசுறுப்போடு இயங்கிய கலாச்சார பொற்காலம் ஜஹாங்கீர் உடையது என்பதை நாம் மறக்க முடியாது ஏன் துளசிதாஸ் வாழ்ந்து ராமாயணம் எழுதியது இந்த மொகலாய சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில்தான் ஜஹாங்கீர் கண்ணை மூடியதும் நாட்டில் கோஷ்டி பூஷல் வெளிப்படையாக வெடித்தது தன் பதவி செல்வாக்கு எல்லாமே கன நேரத்தில் கை நழுவி போய்விடுமோ என்று பரபரத்த நூர்ஜஹான் ஜஹாங்கீரின் இளைய மகன் ஷாரியாருக்கு நூர்ஜஹானுக்கும் அவருடைய முதல் கணவருக்கும் பிறந்த மகளை மணந்து கொண்டவர் உடனே வரவும் என்று அவசர தகவல் அனுப்பினார் சிறு வயதிலேயே கும்மாளம் போட்டு சீரழிந்து போயிருந்த ஷாரியாரை ஒரு விதமான பெருநோய் தாக்கியிருந்தது அதன் விளைவாக தலைமுடி மட்டுமல்ல மீசை புருவம் என்று அடியோடு முடி கொட்டி உடல் ஒரு விதமாக வெளுத்து பரிதாபமாக போயிருந்தது அந்த இளவரசரின் தோற்றம் ஆகவே வெளியில் ரொம்ப தலை காட்டாமல் லாகூர் சென்று அங்கே ஜஹாங்கீரின் அரண்மனையில் தங்கியிருந்தார் அவர் நூர்ஜஹானிடமிருந்து தகவல் போனதும் அந்த நிலையிலும் லாகூர் அரண்மனை கஜானாவில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து சுமார் எழுபது லட்சம் ரூபாய் 
கூடியிருந்த பிரபுக்கள் தளபதிகளுக்கு விநியோகித்து வழிக்கு கொண்டு வந்து ஒரு படை திரட்டினார் ஷாரியார் மகாராணியாரின் சகோதரர் அசப் கானின் மாப்பிள்ளை ஷாஜகான் விடுவாரா சகோதரர் நூர்ஜகானிடம் இருந்த ஷாஜகானின் குழந்தைகள் தாரா ஷூகோ ஷா சூஜா அவுரங்கசீப் மூவரையும் தன்னுடன் உடனடியாக அழைத்து கொண்ட அசப் கான் நூர்ஜகானை சகல வசதிகளுடன் வீட்டுச் சிறையில் இருத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே தட்சிண பிரதேசத்திலிருந்து ஷாஜகான் வந்து சேரும் வரை அரியணையில் வெற்றிடம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஷாஜகானின் அண்ணனான மறைந்த குசுருவின் மகன் தவார்பஷ் என்ற அப்பாவி இளைஞருக்கு பட்டம் சூட்டினார் அவர் இனி படையுடன் ஷாரியார் லாகூரிலிருந்து கிளம்பினால் அது ராஜதுரோகமாக ஆகும் முகலாய படை அதிகாரபூர்வமாக ஷாரியாரை எதிர்த்து போரிட முடியும் என்பதுதான் அசப் கானின் புத்திசாலித்தனமான திட்டம் அது வெற்றிகரமாகவே நிறைவேறியது ஷாரியார் லாகூரிலிருந்து கிளம்பிய செய்தி வந்த உடனேயே அசப் கான் ஆணையிட நிலைமையை புரிந்து கொண்ட முகலாய படை லாகூருக்கு மூன்று மைல் தொலைவில் ஷாரியாரின் படையை எதிர்கொண்டது ஷாரியார் வெளியே எங்காவது தப்பி ஓடியிருக்கலாம் தன் தோற்றம் நினைவுக்கு வந்ததோ என்னவோ லாகூர் அரண்மனை அந்த புறத்துக்கு திரும்பி ஓடி சென்று ஒளிந்து கொண்டார் அந்த பரிதாப இளவரசர் மறுநாள் அசப் கான் அனுப்பிய படை அரண்மனையை சூழ்ந்து கொண்டது படையோடு சென்ற பிரபுக்களும் தளபதிகளும் உள்ளே நுழைந்தனர் அங்கே அந்த புறத்தில் பணியில் இருந்த ஒரு அலி அசப் கானின் விசுவாசி கதறி கொண்டிருந்த ஷாரியாரை பரபரவென்று இழுத்து வந்து வெளியே போட்டான் அந்த அடிமை அசப் கான் தளபதிகள் சிறையில் தள்ளினார்கள் அந்த இளவரசரை இரண்டு நாட்கள் கழித்து அசப் கான் சொல்லி எழுப்ப ஷாரியார் கண்களை வழக்கமான முகலாய சம்பிரதாயப்படி தோண்டி எடுத்து விட்டார்கள் வெற்றி என்று அசப் கான் செய்தி அனுப்பினார் ஷாஜகானுக்கு ஆக்ராவை நோக்கி வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருந்த ஷாஜகான் நம்முடைய புதிய ஆட்சி மலரப்போகிறது தம்பி அண்ணனின் மகன் சித்தப்பா மகன்கள் இவர்கள் தற்போது வெறும் நெருஞ்சி முட்களாக இருந்தாலும் எதிர்கால பிரச்சனைகளாக உருவாகக்கூடும் இவர்களை உயிரோடு விட்டு வைக்க வேண்டியது அவசியம்தானா என்று ஒரு கடிதம் எழுதி அதை வீரர் ஒருவரிடம் தந்து விரைவாக முன்னதாகவே ஆக்ராவுக்கு அனுப்பினார் அதை படித்தவுடனே அரியணையில் இருந்த தற்காலிக பொம்மை தவார் பஷ் நோயாளி இளவரசர் ஷாரியார் மற்றும் ஷாஜகானின் சித்தப்பா மகன்கள் எல்லோரையும் கூண்டோடு மேலுலகம் அனுப்பிவிட்டு ஷாஜகான் அரியணைக்கு நிம்மதியாக நடந்து செல்ல ரத்தன கம்பளம் விரித்து வைத்தார் அசப் கான் பிப்ரவரி நாலாம் தேதி ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஆக்ராவில் ஷாஜகான் முடிசூட்டு விழா கோலாகலமாக நடந்தது சாம்ராஜ்யத்தின் மூளை முடுக்குகளுக்கெல்லாம் தகவல் அனுப்பப்பட்டு எல்லா ஊர்களிலும் பிரமாதமாக விழாக்கள் கொண்டாட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன எங்கெங்கு காணினும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஊர்வலங்கள் பேரணிகள் நாட்டின் எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் அறிஞர்களும் ஜோதிடர்களும் ஆக்ராவுக்கு வரவழைக்கப்பட்டு பரிசுகள் தந்து கௌரவிக்கப்பட்டனர் என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் அரண்மனை விஐபிக்கள் பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் மகாராணி மும்தாஜிக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் விழா போனஸாக தரப்பட்டது ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மொத்தமாக எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டது இந்த கால மதிப்பு சில கோடிகள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்ட அசப் கான் மும்தாஜின் தந்தை பிரதான அமைச்சராக பதவி உயர்வு பெற்றார் ஆரம்பத்திலிருந்தே நூர்ஜகானுக்கு எதிர்கோஷ்டியில் இருந்த மகபத் கான் சகல வசதிகளும் கொண்ட ஆஜ்மீருக்கு அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி கவர்னராக்கப்பட்டார் நூர்ஜகான் பெரும் அரசியல் சக்தியாக விளங்கி மிகுந்த செல்வாக்குடன் வாழ்ந்து விதவையாகி போன அந்த மகாராணியின் பொது வாழ்வு அதோடு நிறைவு பெற்றது அனாவசியமாக அந்த சிற்றன்னையை அவமானப்படுத்தவில்லை புதிய சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் ஆண்டுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பென்ஷன் தந்ததோடு அந்த புறத்தில் நூர்ஜகானும் அவருடைய விதவை மகளும் தொடர்ந்து தங்க இடமும் வசதியும் செய்து தந்தார் மன்னர் தன் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட நூர்ஜகானும் குரல் எழுப்பாமல் அடக்க ஒடுக்கமாக நடந்து கொண்டார் கணவர் ஜஹாங்கீர் மறைந்து பதினெட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நூர்ஜகான் தனக்கென்று லாகூரில் தன் கணவரின் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் நிலம் வாங்கி அங்கு சற்றே சிறிய கல்லறை ஒன்றை கட்டி கொண்டார் பிற்பாடு நூர்ஜகான் இறந்த பிறகு அரசு மரியாதைகளுடன் அவரது உடல் அங்கே புதைக்கப்பட்டது சிலருடைய ராசி தோல்வியடைந்தால் எல்லாமே ஏடாகூடமாக போகும் என்று கூறுவதுண்டு அதற்கேற்ப ஜஹாங்கீர் நூர்ஜகான் தம்பதி மண்ணுக்குள் போன சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் விதி அந்த தம்பதியை விட்டு வைக்கவில்லை இன்று அந்த இரு கல்லறைகளுக்கும் இடையே சற்றே அசந்தர்ப்பமாக போகிறது ஒரு ரயில் பாதை எதிர்ப்பு முட்கள் இரத்த கோலங்கள் போடப்பட்ட படிக்கட்டிகளில் ஏறி சென்று அரியணையில் அமர்ந்த ஷாஜகானால் சில மாதங்களே நிம்மதியாக அமர முடிந்தது உரையில் போட்ட வாளின் ஈரம் உலர்வதற்குள் புதிய சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வெடித்தது இரு புரட்சிகள் இம்முறை வெளியிலிருந்து எதிர்த்தவர்களில் ஒருவர் இந்து மற்றொருவர் முஸ்லிம் ஜஹாங்கீர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அக்பரின் அருமை தோழர் அப்துல் ஃபசலை வஞ்சகமாக வழிமறித்துக் கொண்ட ராஜபுத்திர தலைவர் வீர்தேவ் சிங்கை நினைவிருக்கிறதா ஜஹாங்கீர் இறப்பதற்கு ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வீர்தேவ் சிங் காலமானார் 
சற்றே அபரிமிதமான ஆசைகள் கொண்ட அவருடைய மகன் ஜஜ்ஹார் சிங் தேவ் இப்போது குறிவைத்தது ஜஹாங்கீரின் மகனுக்கு ஆக்ராவுக்கு சுமார் நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள ஓர்ச்சா ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஜர்ஜஹார் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டில் படை திரட்டி கொண்டு புரட்சியில் இறங்கினார் அவரை வழிக்கு கொண்டு வர படையுடன் கிளம்பினார் ஷாஜஹானின் பதினாறு வயது நிரம்பிய மகன் அவுரங்கசீப் அவர் தலைமையில் இருபதாயிரம் வீரர்களுடன் அலையென முன்னேறி வந்த முகலாய படையை கண்டு கலங்கி போனார் ஜஜ்ஹார் காட்டுக்குள் அவர் தப்பி ஓட மாட்டிக்கொண்ட அவருடைய மகன்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஜஜ்ஹாரின் ஒரு மகன் சிறுவன் துர்காபன் முகலாயர்களால் மதமாற்றம் செய்யப்பட்டார் அரண்மனை பெண்கள் ஷாஜஹானின் அந்த புறத்துக்கு பணிப்பெண்களாக அனுப்பப்பட்டனர் ஜஜ்ஹாரின் மற்ற இரு மகன்கள் சிறையில் தள்ளப்பட்டார்கள் சில நாட்கள் கழித்து அந்த இளைஞர்கள் மதம் மாறப்போகிறார்களா மரணத்தை தழுவப் போகிறார்களா என்று கேட்டு அனுப்பினார் ஷாஜகான் இரு இளம் கைதிகளும் இரண்டாவதை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இப்படியாக அக்பர் மெனக்கெட்டு கட்டி வைத்த மத ஒற்றுமை கோட்டையில் ஷாஜகான் ஆட்சியில் விரிசல்கள் கிளம்பியது சற்றே விபரீதமான நிகழ்ச்சிதான் பிற்பாடு அவுரங்கசீப்பு காலத்தில் கோட்டையே சரிந்தது வேறு விஷயம் மத்திய பிரதேச காட்டுப் பகுதியில் ஒழிந்து கொண்டிருந்த ஜஜ்ஹார் அங்கே வசித்த காட்டுவாசிகளுடன் ஏதோ தகராறில் ஈடுபட கொடூரமாக அவர்களால் கொல்லப்பட்டார் அவர் காட்டுக்குள் கிடந்த ஜஜ்ஹாரின் உடலை கண்டெடுத்த ஒரு முகலாய தளபதி இறந்தவரின் தலையை ஏக மகிழ்ச்சியுடன் வெட்டி எடுத்து ஷாஜகானுக்கு அனுப்பினார் மக்கள் பார்வைக்காக சில நாட்கள் கோட்டை வாசலில் கூர்மைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மூங்கில் கம்பத்தில் செருகி வைக்கப்பட்டது அந்த இந்து மன்னரின் தலை இஸ்லாமிய வீரர் கான் ஜஹான் லோடி ஷாஜகானுக்கு ஏற்படுத்தியது சற்றே தீவிரமான தலைவெளி முகலாய சக்கரவர்த்தியின் கீழ் பல ஆப்கானிய வீரர்கள் அடக்க ஒடுக்கமாக பணியாற்றி வந்தாலும் ஒரு காலத்தில் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர்கள் அல்லவா நாம் என்ற எண்ணம் பல ஆப்கானிய வீரர்களின் மனதில் புரட்சி கணலாக தகதகத்து கொண்டிருக்கத்தான் செய்தது கான் ஜஹான் லோடியும் முகலாய அரசின் கீழ் குஜராத் பிரதேசத்திலும் பிறகு தட்சிண பகுதியிலும் கவர்னராக இருந்தவர்தான் மனதுக்குள் முகலாய ஆக்கிரமிப்பை வெறுத்தார் அவர் ஜஹாங்கீர் இறந்ததை தொடர்ந்து நிகழ்ந்த குறுகிய கால குழப்பத்தை கண்ட அவர் இதுவே தருணம் என்று முடிவு கட்டி புரட்சி கொடியை கையில் தூக்கினார் குறைந்தபட்சம் தென்னிந்தியாவையாவது கைப்பற்றி புதிய சாம்ராஜ்யம் அமைக்க வேண்டும் என்பது அவர் கனவு பிரச்சினை பண்ணிய கான் ஜஹான் லோடி மீது ஏற்பட்ட கோபத்தை அடக்கி கொண்ட ஷாஜகான் லோடியை ஆக்ராவுக்கு வரவழைத்து பேச்சுவார்த்தைகள் நிகழ்த்தினார் ஆனால் தலைநகரில் லோடி அவ்வளவு மரியாதையாக நடத்தப்படவில்லை ஷாஜகானை அவர் நம்பவும் இல்லை தவிர கவர்னராக இருந்தபோது அரசு பணத்தில் புகுந்து விளையாடியதாக குற்றச்சாட்டுகளும் அவர் மீது இருந்தன நடக்கவிருந்த இரண்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் டெல்லி மேலிடம் பிடியை இறுக்கி ஊழல் பட்டியல் படிக்குமோ ஒருவேளை தான் சிறைப்படுத்தப்படுவோமோ என்று ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டு கலக்கமுற்ற கான் ஜஹான் ஒரு நாள் இரவு ஆக்ரா அரண்மனையிலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார் உடனே முகலாய படை அவரை துரத்த ஓர்ச்சா மன்னர் ஜஜ்ஹார் ராஜ்யத்துக்குள் தஞ்சமடைந்தார் லோடி ஜஜ்ஹாரின் மூத்த மகன் விக்ரம்ஜித் யாராலும் சுலபத்தில் தொடர முடியாத மலைப்பாதைகள் வழியாக லோடியை அனுப்பி தப்பிக்க வைத்தும் பலனளிக்காமல் போனது காட்டிலும் மேட்டிலும் அந்த ஆப்கானிய வீரர் அலைய முகலாய படை சற்றும் தளராமல் துரத்தியது வேறு வழியாக தப்ப பார்த்த லோடியின் மகன்களும் நெருங்கிய நண்பர்களும் அடங்கிய ஒரு குழு முகலாய படையிடம் சிக்கிக்கொண்டு எல்லோருடைய தலையும் சீவப்பட்டது என்ற தகவல் வந்து சேர்ந்ததும் கான் ஜஹான் நம்பிக்கை இழந்து துவண்டு போனார் தன் கூடவே வந்த தன் வீரர்களை பார்த்து எங்கேயாவது சென்று தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று அவர் விரக்தியுடன் சொல்ல பலர் பிரிந்து சென்றார்கள் சிலர் அந்த சோதனையான நேரத்திலும் தங்கள் தலைவனுக்கு அரணாக நின்றார்கள் கடைசியில் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்ட முகலாய வீரர்கள் செலுத்திய ஈட்டிகள் அந்த ஆப்கானிய வீரரின் உடலை குத்தி கிழித்தன கடைசி வரை போரிட்டு வீர மரணம் அடைந்தார்கள் கான் ஜஹானின் வீரர்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தலைகளோடு ஆக்ரா திரும்பியது ஷாஜஹானின் படை கோட்டை வாசலில் தலைகளை தாங்க தயாரானது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மூங்கில்கள் உறவினர்கள் எதிர்ப்பு உள்நாட்டு புரட்சிகள் அடுத்தபடி வாலாட்டியவர்கள் இந்திய மண்ணில் வியாபாரம் செய்ய வந்த வெளிநாட்டினர் வங்காளத்தில் சில ஆண்டுகளாகவே ஏராளமான போர்ச்சுகீசியர்கள் தங்கி உப்பு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஜஹாங்கீர் காலத்திலிருந்தே வங்காளத்தில் உப்பு வியாபாரம் செய்ய போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு லைசன்ஸ் தரப்பட்டிருந்தது திறமையான அந்த வியாபாரிகளிடமிருந்து டெல்லி கஜானாவுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கில் வரிப்பணம் வந்ததால் ஷாஜகான் அரசு அவர்களின் நடவடிக்கைகளில் தலையிடாமல் இருந்தது இதனால் குளிர்விட்டு போன போர்ச்சுகீசியர்கள் ஏதோ கொள்ளைக்காரர்கள் ஸ்டைலில் சுற்றுப்புற ஊர்களில் திடீர் பிரவேசம் செய்வதும் அப்பாவி மக்களை மிரட்டி தண்டல் வசூலிப்பதிலும் ஈடுபட்டனர் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் நூற்றுக்கணக்கில் ஏழை மக்களை அடிமைகளாக வசப்படுத்தினர் 
கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களை வைத்து அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக மதம் மாற்றினார்கள் போக போக கொழுத்து போன அவர்களின் அராஜகம் அதிகரித்தது வங்காள ஊர்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய போர்ச்சுகீசியர்கள் கும்பல் கும்பலாக நுழைவதும் பெண்களையும் வயதானவர்களையும் பணைய கைதிகளாக பிடிப்பதும் அவர்களுடைய வீட்டு முன்னாலேயே அவர்களை சவுக்கால் அழித்து துன்புறுத்துவதும் சகஜமான காட்சிகளாக ஆனது அழுது கொண்டே பல இளைஞர்கள் பணம் சேகரித்து கொடுத்து தங்கள் பெற்றோர்களை திரும்ப அழைத்து கொண்ட பரிதாப நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன ஒரு வழியாக ஷாஜகான் காதுகளை இந்த தகவல் சென்றடைய கொதித்து போனார் பாதுஷா உடனடியாக டெல்லியிலிருந்து கிளம்பியது ஒரு அதிரடி படை மூன்று மாதங்கள் வங்காளத்தில் தங்கி போர்ச்சுகீசியர்களை புரட்டி எடுத்தார்கள் முகலாய வீரர்கள் நிலைமை தலைகீழானது போர்ச்சுகீசியர்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள முகலாய தளபதிகளுக்கு லட்சக்கணக்கில் லஞ்சமாக தர முயன்று அதில் தோல்வியடைந்தனர் டெல்லி படையின் வாட்கள் சுழன்றன துப்பாக்கிகள் தொடர்ந்து இயங்கின மொத்தம் இறந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல் ஆண் பெண் என்று சுமார் ஐயாயிரம் பேர் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்புவதற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான விக்கிரகங்கள் பிற்பாடு முகலாயர்களால் சுக்கு நூறாக உடைக்கப்பட்டு யமுனை நதியில் வீசப்பட்டன இந்த ஒட்டுமொத்த அதிரடி தண்டனைக்கு பிறகு போர்ச்சுகீசியர்கள் கப் சிப் என்று அடங்கி போனார்கள் இதற்கிடையே டெல்லிக்கு அடங்காமல் சுதந்திரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த அகமத் நகர் பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா அரசுகளை வழிக்கு கொண்டு வர பலம் பொருந்திய பெரும் படையுடன் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதிக்குள் பிரவேசித்தார் ஷாஜகான் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஷாஜகானை நிலைகுலைய வைத்த அந்த கொடுமையான சோகம் நிகழ்ந்தது அவளுக்காக தந்தை ஜஹாங்கீர் நூர்ஜஹானை சந்தித்து காதல் வயப்பட்ட மென்மையான அனுபவம் போன்றதொரு சூழ்நிலை மகன் ஷாஜகானுக்கும் நிகழ்ந்தது ஆக்ரா அரண்மனை வளாகத்துக்குள் ஆண்டுதோறும் அரசகுல பெண்கள் ஏற்பாடு செய்யும் ஒரு சந்தையில் கண்ணாடி பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு ஸ்டாலில் பணியில் இருந்தார் பேரழகி அர்ஜுமான் பானு பேகம் ஒரு மாலை நேரம் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் ஷாஜகான் அங்கே வருகை தர அர்ஜுமான் பானுவை பார்த்த வினாடியில் இளவரசரின் இதயம் மெல்லிசை பாடியது கால்கள் ஷாம்பெயின் அருந்தியது போல தள்ளாடின சமாளித்து கொண்டு கடைசியில் இருந்த ஒரு சிறு கண்ணாடி கோப்பையை சுட்டி காட்டி விலை என்னவென்று வினவினார் ஷாஜகான் அது வெறும் வினா அல்ல வியூகம் என்பதை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுமான் பேகம் வேண்டுமென்றே குறும்பாக இது கண்ணாடி அல்ல வைரத்தால் செய்யப்பட்டது விலை பல்லாயிரக்கணக்கில் ஆகுமே சமாளிக்க முடியுமா என்றவாறு தன் பார்வையை மின்னலாக செலுத்தினார் உன்னை போன்ற ஒரு பேரழகியின் கை பட்டுவிட்ட பிறகு அது எப்படி வெறும் கண்ணாடியாக இருக்க முடியும் இந்நேரம் வைரமாக மாறியிருக்கும் என்ற ஷாஜகான் புன் சிரிப்போடு உடனே பணத்தை தந்துவிட்டு கோப்பையை எடுத்துக்கொண்டார் பணத்தோடு இளவரசரின் இதயமும் பறிபோனது திருமணம் என்று ஒன்று ஆன பிறகு அரசர்கள் நிதானமாக அந்த புறத்தில் ஆரணங்குகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்வது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒரு பட்டத்து இளவரசருக்கு முதலாவதாக நிகழும் திருமணம் முன்கூட்டியே சிந்திக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக அப்போது இருந்தது சில சமயங்களில் ஒரு திருமணத்தின் பின்னணியில் சாம்ராஜ்ய எல்லைகளை விஸ்தரிக்கும் திட்டமும் பின்னி பிணைந்திருக்கும் ஆனால் ஜஹாங்கீரிடம் சென்று வெளிப்படையாக ஷாஜகான் தன் காதலை தெரிவித்தவுடன் பாதுஷா ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் கையை உயர்த்தி அனுமதி தந்தார் மகாராணி நூர்ஜஹானின் சொந்த சகோதரரும் முதலமைச்சருமான அசப் கானின் மகள் அர்ஜுன்மான் பானு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஷாஜகான் அர்ஜுமான் பானு பேகம் திருமணம் நடந்தது மணமகள் பேரரசர் ஜஹாங்கீரை வணங்கி எழுந்தவுடன் இன்றிலிருந்து நீ மும்தாஜ் அரண்மனையில் முதன்மையானவள் என்று அழைக்கப்படுவாய் என்று அறிவித்தார் பாதுஷா காதலில் முடிவு திருமணம் எனில் அதோடு காதலும் முடிவு பெறுகிறது என்று சொல்லப்படுவது உண்டு உலக ரீதியில் இன்றளவும் உன்னதமாக உயர்ந்து நிற்கும் காதல் காவியங்கள் மனப்பந்தலில் முடியாதவை என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது இதை அடியோடு பொய்ப்பித்து காட்டினார் ஷாஜகான் இளவரசரின் பதினெட்டு வருட இல்லற வாழ்க்கை பிரமிப்பூட்டும் ஒரு காதல் காவியத்தின் இரண்டாம் பாகமாக தொடர்ந்தது வயதில் கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் இருவரும் ஒரே வயது வேறு மும்தாஜிடம் ஷாஜகான் உள்ளத்தாலும் உடலாலும் வயப்பட்டு கிடந்தார் எனலாம் அதற்கேற்ப தம்பதிக்கு பிறந்த குழந்தைகள் மொத்தம் பதினாலு அவற்றில் ஏழு குழந்தைகள் பிற்பாடு இறந்துவிட்டன உலக புகழ்பெற்ற தாஜ்மஹால் உருவாக காரணமாக இருந்த காதல் ராணியை சற்றேனும் உணர்ச்சிகரமாக நாம் வர்ணிக்காவிட்டால் எப்படி மிகச்சிறந்த ஒரு லட்சிய மனைவியாக திகழ்ந்தார் மும்தாஜ் என்பதில் யாதொரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லை ராஜதந்திரி அசப் கானின் மகள் என்பதாலோ என்னவோ மும்தாஜிக்கு மதிநுட்பம் நிறையவே இருந்தது அதற்காக நூர்ஜஹான் போல தன் கணவனை டாமினேட் செய்ய முயன்றதில்லை மும்தாஜ் தன் அன்பு வியூகத்துக்குள் அந்த பேரரசரை இருத்தி வைத்து கொண்டார் அவர் கணவருக்கு நல்ல மனைவியாய் நண்பராய் மந்திரியாய் நல்லாசிரியனுமாய் கடைசி வரை வாழ்ந்தவர் மும்தாஜ் பேகம் 
அரசாங்க சட்டங்களோ அறிவிப்புகளோ கடிதங்களோ எதுவானாலும் அவை தயாரான பிறகு அந்த புறத்துக்கு அனுப்புவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் ஷாஜகான் மகாராணியும் அவற்றை ஆங்காங்கே கச்சிதமாக எடிட் செய்து குறிப்புகளும் எழுதுவது உண்டு பொதுவாக எவ்வளவுதான் ஆசை என்றாலும் வேலைக்காக வெளியூர் போகும் போதாவது கணவன்மார்கள் மனைவிகளை வீட்டில் விட்டுவிட்டு செல்வதுதானே வழக்கம் ஷாஜகான் தான் போகும் இடத்துக்கெல்லாம் தன் பெருகிய மனைவியையும் கூடவே அழைத்துச் செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் போர்க்களங்கள் உட்பட சில ஆங்கிலேய நூலாசிரியர்கள் அந்த புறத்தில் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டிய மனைவியை போர் நடக்கும் இடத்துக்கெல்லாம் தன் கூடவே இழுத்து சென்று சிரமப்படுத்துவது எப்படி எந்த வகையில் பெரிய காதலோ என்று அழுப்புடன் குறிப்பிடுகிறார்கள் அரசர் இருக்கும் இடமே ஆக்ரா என்று மும்தாஜ் பரவசத்துடன் முடிவெடுத்தால் நாம் என்ன செய்ய ஜூன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஏழாம் தேதி அகமத் நகர் பீஜப்பூர் சுல்தான்களையும் வழிக்கு கொண்டு வருவதற்காக மத்திய இந்தியாவுக்கு படையோடு ஷாஜகான் சென்றிருந்த போது மும்தாஜ் பதினாலாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் பிரசவம் முடிந்த கையோடு மும்தாஜுக்கு திடீர் என்று ஜன்னி பிறந்தது உடல் தூக்கி போட்டது வெளியே தளபதிகளுடன் ஆலோசனையில் இருந்தார் ஷாஜகான் தகவல் வந்த உடனேயே பதறி போய் கூடாரத்துக்கு ஓடி வந்த மன்னர் அருமை மனைவியை ஹோவென்று அழுது கொண்டே வாரி மடியில் இருத்தி கொண்டார் சில நிமிடங்கள் கணவரின் கரத்தை இருக பற்றி கொண்டிருந்த மும்தாஜின் தலை சாய்ந்தது பிரம்மை பிடித்தவர் போல துவண்டு சரிந்து வீழ்ந்து கதறினார் ஷாஜகான் சில நாட்களில் திகைப்பூட்டும் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அதுவரை மன்னரின் தலையிலும் முகத்திலும் கம்பீரமாக கருமையாக இருந்த ஷாஜகானின் முடி திடீரென்று வெள்ளை விளையர் என்று நரைத்து போனது அன்பு மனைவியின் அகால மரணம் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சியிலிருந்து ஓரளவு மீளவே ஷாஜகானுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது அதற்குள் மன்னருக்கு முதுமையான தோற்றம் வந்துவிட்டதாக தகவல் இரண்டாண்டுகளுக்கு மன்னர் புத்தாடையும் அணியவில்லை அலங்காரம் வாசனை திரவியம் அறுசுவை விருந்து எல்லாவற்றையும் தவிர்த்தார் அவ்வப்போது திடீரென்று மணிக்கணக்கில் மௌனமாகி போனார் மன்னர் என்கிற முறையில் அத்தியாவசிய கடமைகளில் மட்டுமே ஷாஜகான் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது ஒரு நாள் நெருங்கிய ஆலோசகர்களுடன் அரசர் இருந்தபோது மனைவி பற்றி பேச்சு திரும்பியது அப்போது காதலும் துக்கமும் ஆவேசமும் பொங்க அவளுக்காக ஒரு நினைவு மண்டபம் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கலங்கினார் ஷாஜகான் தான் காதலித்த ஒரு பெண்ணுக்கென அற்புதமான ஒரு கல்லறை கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் விஸ்வரூபம் எடுக்க ஆரம்பிக்கவே காரியத்தில் இறங்கினார் ஷாஜகான் மும்தாஜ் இறந்தது தட்சிண பிரதேசத்தில் பர்கான்பூர் என்னும் ஊரில் அங்கே தற்காலிகமாக புதைக்கப்பட்ட அவருடைய உடல் ஆறு மாதங்கள் கழித்து ஆக்ராவுக்கு இன்று தாஜ்மஹால் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு பெரும் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது ராணி இறந்து சரியாக ஓராண்டு கழித்து தாஜ்மஹால் கட்டட பணிகள் துவங்கின அதற்கென யமுனை கரையில் ஒரு அழகான இடம் மன்னரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அங்கே இருந்த மிகப்பெரிய தோட்டம் ராஜபுத்திர மன்னர் ஜெய்சிங்கிற்கு சொந்தமானது அந்த தோட்டத்தை கல்லறைக்காக வாங்க விரும்பினார் சக்கரவர்த்தி முதலில் இரண்டு கோடி ரூபாய் விலையாக தர நினைத்த பாதுஷா பணமாக தந்தால் நண்பர் ஜெய்சிங் தர்ம சங்கடப்படுவாரோ என்று எண்ணி நான்கு அழகான அரண்மனைகளை ஜெய்சிங்கிற்கு தந்து தோட்டத்தை பண்டமாற்றம் செய்து கொண்டார் உடனே ராஜவேகத்தில் பணிகள் தொடங்கின சில நாட்களுக்குள் இருபதாயிரம் வேலையாட்கள் வந்திறங்கினர் கூடவே தேர்ந்த சிற்பிகள் கட்டடக்கலை கலைஞர்கள் மற்றும் தோட்டக்கலை நிபுணர்கள் தாஜ்மஹாலுக்கு வரைபடம் தயாரித்து தந்தவர் யார் வெனிஸ் நகர பொற்கொள்ளர் மற்றும் சிற்பியான வெரோனியோ துருக்கிய கட்டட கலைஞர் உஸ்தாத் இசா அவ்வாண்டி லாகூரைச் சேர்ந்த உஸ்தாத் அகமத் என்ற ஆளுக்கு ஆள் ஒரு பெயரை சொன்னாலும் தாஜ்மஹால் தனிப்பட்ட எந்த ஒருவராலும் கற்பனை செய்யப்படவில்லை என்பதே உண்மை ஷாஜகானின் மனதில் பனிப்படலமாக இருந்த அந்த கல்லறைக்கு வடிவம் தந்தது உண்மையில் பல மேதைகளின் கூட்டு முயற்சியே ஆனால் ஒவ்வொரு டிசைனையும் நேரடியாக பார்த்து ஓகே சொன்னார் ஷாஜகான் என்பது உண்மை கல்லறையாக மட்டுமல்ல ஏராளமான மக்கள் வருகை தரும் ஒரு புனித இடமாகவும் தாஜ்மஹால் அமைய வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஷாஜகான் அதற்கேற்ப தோட்டம் தங்குமிடங்கள் இசை மேடைகள் கடை வீதி போன்ற எல்லா வசதிகளையும் உருவாக்க ஆணையிட்டார் முகலாய ஆட்சி காலத்தில் முஸ்லீம்கள் மட்டுமே தாஜ்மஹாலில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வேலை துவங்கி தாஜ்மஹால் கட்டி முடிக்க இருபது ஆண்டுகள் பிடித்தன வெளிப்புறத்தில் சிறு சிறு வேலைகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வரை தொடர்ந்தது வெளிப்புற வாயிலுக்குள் நுழைந்தவுடன் தொலைவில் தெரியும் தாஜ்மஹாலை பார்த்தால் இவ்வளவு சிறியதா என்று கேட்க தோன்றும் போக போக பெரிதாகி கொண்டே போய் மிக அருகில் சென்று அண்ணாந்து பார்த்தால் கூரை தெரியாத அளவு விசுரூபம் எடுக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் திட்டப்படி கட்டப்பட்டது தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹாலை சுற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்துக்கு நிமிர்ந்து நிற்கும் நான்கு மினார்களையும் லேசாக வெளிப்புறமாக சாய்ந்து கட்டினார்கள் கட்டடக்கலை வல்லுநர்கள் அதாவது ஏதேனும் விபத்தில் அவை விழ நேர்ந்தாலும் தாஜ்மஹால் மீது விழாது மகால் வெளிப்புற கதவுகள் மீதும் சுவர்கள் மீதும் பதிக்க இந்தியாவை தவிர ரஷ்யா திபெத் பாரசீகம் என்று பல நாடுகளிலிருந்து வைரம் வைடூரியம் நீலம் கோமேதகம் முத்து பவளம் என்று வரவழைத்து ஒன்றுவிடாமல் பயன்படுத்தினார்கள் 
பிற்பாடு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் அதிகாரிகள் அவற்றை சுரண்டி எடுத்து சூறையாடியது வேறு விஷயம் கல்லறையை சுற்றிலும் சுவர்களில் புனித குர்ரானில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்த பகுதிகளை எழுத்தோவியமாக செதுக்குவதில் உலகிலேயே திறமை வாய்ந்தவரை அழைத்து வாருங்கள் என்று ஷாஜகான் ஆணையிட பாரசீகத்திலிருந்து அமானாத் கான் என்ற கலைஞரின் பெயர் சிபாரிசு செய்யப்பட்டது அந்த மாமேதையோ நான் எங்கு எதில் என் கலைத்திறனை காட்டினாலும் கீழே என் கையெழுத்தை போட்டு செதுக்கிக் கொள்வது வழக்கம் அதற்கு அனுமதித்தால்தான் வர முடியும் என்று பதில் அனுப்பினார் ஷாஜகான் ஒப்புக்கொண்டார் இன்றைக்கும் தாஜ்மஹாலில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரே கையெழுத்து அந்த கலைஞருடையது தான் தாஜ்மஹால் பற்றி ஷாஜகான் சுருக்கமாக எழுதி வைத்த குறிப்பு இந்த கல்லறையை கற்பனை செய்தவர் எப்படி பூமியில் பிறந்திருக்க முடியும் சொர்க்கத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்தது இதற்கான வரைபடம் என்பதற்கு சாட்சியம் தேவையா அற்புதமான தெய்வீகமான இந்த கல்லறை பிற்பாடு வந்த சில பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு பொறாமையை தந்தது லார்டு வில்லியம் பென்டிக் என்பவர் தாஜ்மஹாலை இடித்து விடலாம் என்று யோசனை சொன்னார் இதை கேட்டு மற்ற ஆங்கிலேய பிரபுக்களோ திகைத்து போனார்கள் பிறகு ஒவ்வொரு கல்லாக அகற்றி கப்பலில் ஏற்றி இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பலாம் அங்கே ஒரு பெரும் தோட்டத்தில் மீண்டும் பொருத்தி கண்காட்சியாக வைக்கலாம் என்றும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆலோசித்தார்கள் நல்ல வேளையாக கலையுள்ளம் கொண்ட வைசாய் கர்சன் பிரபு மேற்கண்ட அபத்த யோசனைகளையெல்லாம் நிராகரித்து தாஜ்மஹாலை நல்ல முறையில் பராமரிக்க ஏற்பாடுகள் செய்து அதற்காக சட்டம் இயற்ற வழி செய்தார் கூடவே கெய்ரோவிலிருந்து பெரிய அழகான தொங்கும் பித்தளை விளக்கு ஒன்றை தன் காணிக்கையாக வாங்கி கொண்டு வந்து ஷாஜகான் மும்தாஜ் ஜோடி கல்லறைகளுக்கு மேலே தொங்கவும் விட்டார் அற்புதத்துக்கும் கச்சிதத்துக்கும் மறுபெயரான தாஜ்மஹாலில் எசகு பிசகாக நெருக்கி அடித்து கொண்டு ஒரு மூளையில் இருப்பது அதை கட்டிய மாமன்னர் ஷாஜகானுடைய கல்லறை மட்டுமே என்பது விசித்திரமான விஷயம் ஏன் இப்படி அதன் பின்னணியிலும் ஒரு சோகம் உண்டு வேண்டாத மகன் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்த பல மன்னர்கள் வட இந்தியாவையே முழு இந்தியாவாக கருதினார்கள் கோதாவரி நதிக்கு மேலே உள்ள இந்திய பகுதியே பிரம்மாண்டமாக பறந்து விரிந்த ஒன்று என்பதால் அதை கட்டி காப்பதே அவர்களுக்கு பெரும் வேலையாக இருந்தது சாம்ராஜ்யத்தை மேலும் விஸ்தரிக்க நினைத்த போதெல்லாம் முகலாய மன்னர்கள் மனதில் ஆப்கானிஸ்தானும் மத்திய ஆசியாவும் மங்கோலியாவும் தான் கண்முன் நிழலாடின குறிப்பாக முகலாயர்களின் முன்னோடியான தைமூர் அரியணையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டமாக கோலோச்சிய காபூல் சாமர்கண்ட் நகரை முகலாய பாதுஷாக்களால் சுலபத்தில் நினைவிலிருந்து அகற்ற முடியவில்லை என்றைக்காவது சாமர்கண்டை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பது அவர்களின் உச்சகட்ட ஆசையாக லட்சியமாக இருந்தது ஆகவே தென்னிந்திய பிரதேசங்களை பற்றி டெல்லி பாதுஷாக்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை தென்னிந்தியாவில் காலூன்ற நினைத்த சில சுல்தான்கள் பதிலுக்கு வட இந்தியாவை கோட்டை விட்டார்கள் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் கற்பனை திறன் கொண்டிருந்த ஷாஜகான் கனவுகள் காண ஆரம்பித்தார் காபூல் மட்டுமல்ல தென்னிந்தியாவையும் தன் குடையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் பாட்டனார் அக்பரை மிஞ்சிய பேரரசராக தான் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினார் முன்னொரு முறை தந்தை ஜஹாங்கீர் கோதாவரி கரையில் சற்று தள்ளி அமைந்திருக்கும் அகமத் நகர் ராஜ்யத்தை வளைத்து போட முயற்சித்ததுண்டு முத்தாய்ப்பான வெற்றி கிட்டவில்லை விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் பணிபுரிந்த பிராமண அமைச்சர் ஒருவருக்கு மகனாக பிறந்து பிற்பாடு மதம் மாறிய அகமது நிஜாம் ஷா பஹ்ரி என்பவரால் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொன்னூறில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ராஜ்யம் அகமத் நகர் அதுவும் அண்டைப்புறத்து பீஜப்பூர் கோல்கொண்டாவும் இன்றைய ஹைதராபாத் பகுதி தெற்கே பல ஆண்டு காலமாக சுதந்திரமாக இயங்கிய ராஜ்யங்கள் முகலாய படையை ஜஹாங்கீர் காலத்தில் ஆட்டி படைத்த அகமத் நகர் தளபதியான மாவீரர் மாலிக் ஆம்பர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறில் இறந்ததை தொடர்ந்து அந்த ராஜ்யம் சற்று தடுமாறி கொண்டிருந்தது கொஞ்ச காலமாகவே தென்னிந்தியா பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஷாஜகான் இதுதான் தருணம் என்று முடிவெடுத்தார் ஷாஜகான் தலைமையில் ஆக்ராவிலிருந்து பெரும்படை தெற்கு நோக்கி கிளம்பியது அகமத் நகர் ராஜ குடும்பத்துக்கு பணிபுரிய அபிஷீனியாவிலிருந்து அடிமையாக வந்து விசுவாசம் மிகுந்த தளபதியாக பதவி உயர்வு பெற்றவர் மறைந்த மாலிக் ஆம்பர் அவருடைய பதவிக்கு வந்த மகன் பதே கான் அப்பாவின் பெயரை கெடுக்க பிறந்தான் முகலாயர்களுடன் இரகசிய தொடர்பு வைத்து கொண்டு தன் எஜமானருக்கு குழி தூண்டினான் அவன் டெல்லியின் வேண்டுகோள்படி அகமத் நகர் மன்னரான நிஜாம் உல் முல்கை தீர்த்து கட்டிவிட்டு அவருடைய பத்து வயது மகன் உசேன் ஷாவை பொம்மை அரசராக பட்டத்தில் அமர்த்தினான் பதே கான் பிறகு டெல்லியிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமும் பெற்றுக்கொண்டு கோட்டை கதவுகளை திறந்து விட்டான் இந்த துரோகத்தின் விளைவு அகமத் நகர் சுலபமாக ஷாஜகான் மடியில் விழுந்தது சிறுவன் ஹுசேன் ஷா குவாலியர் சிறையில் தள்ளப்பட்டார் வாழ்நாள் முழுவதும் அகமத் நகர் அப்படியும் சற்று திமிறியது அந்த ராஜ்யத்தின் பிரதான மராட்டிய அமைச்சர்களில் ஒருவரான ஷாஜி போன்ஸ்லே என்பவர் இன்னொரு நிஜாம் அரச குடும்பத்து சிறுவனை பிடித்து அரசராக முன்னணியில் நிறுத்தி முகலாயர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை தொடர முயன்றார் அண்டை பிரதேசங்களில் ஆட்சி புரிந்து வந்த பீஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா சுல்தான்கள் இவர்கள் ஷயா பிரிவு மன்னர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த இலக்கு நாம் தாம் என்று புரிந்து கொண்டு ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கு உதவ முயன்றார்கள் ஒரு நிமிடம் வாசகர்களே 
மராட்டிய வீரர் ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கு ஆறு வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான் சிவாஜி என்று பெயர் ஷாஜிக்கு உதவக்கூடாது என்று பீஜப்பூருக்கும் கோல்கொண்டாவுக்கும் ஷாஜகானிடமிருந்து எச்சரிக்கை போனது கூடவே வந்து சேர்ந்த டெல்லி படை இந்த தட்சிண ராஜ்யங்களை முற்றுகையிட்டது முகலாய படையின் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்த உடனேயே கோல்கொண்டா சுல்தான் கலவரமடைந்து ஷாஜகானிடம் சரணடைந்தார் ஆனால் பீஜப்பூர் சுல்தான் அதில் ஷாவுக்கு பெயருக்கேற்ப சற்று தில் அதிகம் போலும் அவர் வெள்ளை கொடி காட்ட மறுக்கவே ஷாஜகானின் படை பீஜப்பூரை சூழ்ந்து கொண்டு சுற்றுப்பகுதிகளை துவம்சம் செய்தது அலையென முன்னேறிய டெல்லி வீரர்களை ஆதில் ஷாவின் வீரர்கள் மிகுந்த வீரத்துடன் சமாளித்து கடைசியில் துவண்டார்கள் பீஜப்பூரும் ஒரு வழியாக சரணாகதி அடைய சற்றே நிம்மதியுடன் ஷாஜகான் தன்னுடன் வந்த மூன்றாவது மகன் அவுரங்கசீப்பை தெற்கு பகுதிக்கு பேரார் தெலங்கானா தவுலதாபாத் உட்பட வைஸ்ராயாக நியமித்துவிட்டு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஆக்ராவுக்கு திரும்பினார் நேர்மையும் கண்டிப்பும் மிகுந்த சிறந்த நிர்வாகி என்று அவுரங்கசீப் முதன்முறையாக பெயர் எடுத்தது தெற்கே அவர் வைஸ்ராயாக இருந்தபோதுதான் அவர் நிர்வாகத்தில் தெற்கில் இருந்து டெல்லிக்கு போன வரிப்பணம் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் யுத்த முஸ்தீப்புகளையும் இந்த முகலாய இளவரசர் விடவில்லை கொரில்லா போரில் இறங்கிய ஷாஜியுடன் தொடர்ந்து அவர் படைகள் மோதின மலைகளில் அமைந்திருந்த பல கோட்டைகள் தொடர்ந்து ஷாஜியின் பிடியில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இருப்பினும் அரைகுறை ஏற்பாடுகளுடன் சிறிய எண்ணிக்கையுடனும் கூடிய படையுடன் இயங்கிய ஷாஜியால் தொடர்ந்து அவுரங்கசீப்பின் பெரும் பலத்தை சமாளிக்க முடியவில்லை முகலாய பீரங்கிகளுக்கு பணிந்து சில பல கோட்டைகளை ஷாஜி விட்டுக் கொடுக்கவும் நேர்ந்தது இந்த சமயத்தில்தான் அவுரங்கசீப்புக்கு ஆக்ராவில் பெண் பார்த்து வைத்திருப்பதாக ஷாஜகானிடமிருந்து கடிதம் வர ஆக்ராவுக்கு திரும்பினார் இளவரசர் மணமகள் ஷாஜகானிடம் பணியில் இருந்த பாரசீக பிரபு ஒருவரின் மகள் தில்ரஸ் பானுபேகம் திருமணம் முடிந்தவுடன் தெற்கு பகுதிக்கு திரும்பினார் அவுரங்கசீப் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் திரும்பவும் ஆக்ரா விரைய வேண்டி வந்தது இந்த முறை வந்த செய்தி இளவரசர் எதிர்பாராதது சோகமானது மும்தாஜ் இறந்ததிலிருந்து தந்தை ஷாஜகானுக்கு அரண்மனையில் முதன்மை பெண்மணியாக ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு இந்திரா காந்தி உதவியாக இருந்ததைப் போல பணியாற்றி வந்தவர் மூத்த மகள் ஜஹரானா பேகம் ஒரு நாள் அந்த புறத்தில் அவர் நடந்து சென்றபோது மூளையில் எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியின் மீது அவர் மஸ்லின் உடைபட்டு தீப்பற்றி கொள்ள உடலெங்கும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார் பேகம் ஜெகனாராவின் மீது பாய்ந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர் இரு பனிப்பெண்கள் ஆபத்து அவர்களையும் தொற்றிக்கொள்ள அந்த இருவரும் பிற்பாடு தீக்காயங்களால் மரணமடைந்தனர் ஜெகனாராவின் உயிர் ஊசலாடியது மகளின் நிலை கண்டு கலங்கி போனார் ஷாஜகான் தொடர்ந்து சில நாட்கள் கட்டிலோரமாக அமர்ந்து மகள் உயிர் விளைக்க வேண்டும் என்று கண்ணீருடன் பிரார்த்தனை செய்தார் பாதுஷா ஒரு வழியாக உயிர் விளைத்து ஜெகனாரா எழுந்து நடமாட எட்டு மாதங்கள் பிடித்தன பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய ஆசிரியர்கள் ஜெகனாரா பிழைத்ததற்கு காரணம் ஒரு பிரிட்டிஷ் மருத்துவரின் சிகிச்சைதான் என்று இடைச்சர்களாக ஒரு கட்டுக்கதையை கட்டிவிட்டனர் உண்மையில் அரீஃப் என்ற ஒரு அடிமை பச்சிலைகளை கொண்டு தயாரித்த கம்பளி பூச்சிதான் இளவரசியின் உயிரை காப்பாற்றியது இந்த தகவலை கண்டுபிடித்து வரலாற்றில் கரெக்ஷன் செய்ததும் வேறு சில நேர்மையான ஆங்கில வரலாற்று ஆசிரியர்களே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விபத்தை தொடர்ந்து வெடித்தது ராஜ குடும்பத்தில் ஒரு பிளவு தந்தை ஷாஜகானுக்கும் மகன் அவுரங்கசீப்புக்கும் இடையே படுக்கையில் தீக்காயங்களுடன் தவித்துக் கொண்டிருந்த அருமை தமக்கையை பார்க்க ஆக்ராவுக்கு வந்த அவுரங்கசீப்பை திடீரென்று வைஸ்ராய் பதவியிலிருந்து நியாயமான காரணம் எதுவுமின்றி வேலை நீக்கம் செய்தார் ஷாஜகான் வைஸ்ராய் என்ற முறையில் இளவரசருக்கு தரப்பட்டு வந்த பெரும் தொகையையும் நிறுத்தி அவமானப்படுத்தினார் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஷாஜகான் மகனை பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தது ஏன் திட்டவட்டமாக காரணம் தெரியவில்லை ஆனால் பல ஊகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த கசப்பான நிகழ்ச்சிக்கு பின்னணியில் ஒருவர் உண்டு என்பது மட்டும் உண்மை அவர்தான் ஷாஜகானின் மூத்த மகன் தாரா ஷூகோ பல விதங்களில் மென்மையானவரும் படிப்பாளியுமான தாராவுக்கு தம்பி அவுரங்கசீப்பிடம் மட்டும் அப்படி ஒரு வெறுப்பு இளையவரும் அண்ணனை சற்றும் மதித்ததாக தெரியவில்லை ஷாஜகானோ தன் மூத்த மகனிடம் மட்டும் மிகுந்த பாசம் காட்டினார் பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய இளவரசர் என்கிற முறையில் பல விஷயங்களை தாராவுடன் பாதுஷா கலந்தாலோசித்தார் அது கூட பரவாயில்லை கூடவே மற்ற மகன்களை குறிப்பாக அவுரங்கசீப்பை பாதுஷா அலட்சியப்படுத்தியதுதான் புதிர் மன்னர் வெளிப்படையாக காட்டிய இந்த பாரபட்சம் பற்றி ஆட்சேபித்து அவுரங்கசீப் ஷாஜகானுக்கு பல கடிதங்கள் எழுதியும் கோபத்துடன் பல தடவை முறையிட்டும் பல நிலை வெறுப்பு வளர்ந்ததுதான் மிச்சம் முதிர்ச்சி பெற்ற மன்னரான ஷாஜகான் ஏன் இப்படி குடும்ப விஷயத்தில் ராஜதந்திரம் இல்லாமல் நடந்து கொண்டார் ஒட்டுமொத்தமாக சேகரிக்கப்பட்ட சில ஊகங்கள் முன்பு தந்தை ஜஹாங்கிருக்கு எதிராக தான் கிளர்ச்சியில் இறங்கியதை ஷாஜகான் மறக்கவில்லை அதே கதை தன் விஷயத்திலும் திரும்ப படிக்கப்படலாம் என்ற கவலை சக்கரவர்த்தியின் ஆள் மனதில் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை மூத்த மகன் தாராவை தன்னருகிலேயே அமர்த்தி கொண்டு மிகுந்த அன்புடனும் ராஜமரியாதையுடனும் நடத்தினால் 
பிற்பாடு பிரச்சினை ஏதுமின்றி மென்மையான முறையில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழும் என்று பாதுஷா நினைத்திருக்க கூடும் ஆனால் தாராவோ தம்பி அவுரங்கசீப் போர்க்களங்களில் தொடர்ந்து வெற்றிகளை குவித்து கொண்டிருந்தது குறித்து கவலையில் ஆழ்ந்தார் அந்த கவலை ஏற்படுத்திய அச்சம் தம்பியை பற்றி மன்னரிடம் தொடர்ந்து கோல் சொல்ல வைத்தது பாசம் ஷாஜகானின் அறிவு கண்ணை அடியோடு மறைக்க ஒரு விஷயத்தை பாதுஷா மறந்துவிட்டார் நடந்தது என்னவென்றால் சக்கரவர்த்தி செல்லமாக அரண்மனையோடு வைத்து கொண்டிருந்த தாராவுக்கு வெளி உலகத்தின் கரடு முரடுகள் தெரியாமல் போனது அதே சமயம் நாட்டின் மூளை முடுக்கல்கெல்லாம் பந்தாடப்பட்ட இளைய மகன் அவுரங்கசீப்பின் உடலில் உரம் பாய்ந்தது உள்ளத்தில் உறுதி பிறந்தது அதோடு அனுபவமும் சேர்ந்தது இவையெல்லாம் ஒரு சேர கிளர்ந்தெழுந்து அதுவே ஷாஜகானுக்கு கடைசியில் யமனாக வந்து வாய்த்தது போர்க்களங்கள் பொல்லாப்பு மனைவி மும்தாஜ் மறைந்ததிலிருந்தே மன்னர் ஷாஜகானுக்கு சற்று போதாத காலம் தொடங்கியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏன் இயற்கையும் முகம் திருப்பிக் கொண்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தட்சிண பிரதேசங்களையும் குஜராத்தையும் பயங்கரமான பஞ்சம் பீடித்தது அப்துல் ஹமீது லாகூரி என்பவர் அக்பருக்கு அப்துல் ஃபசல் மாதிரி ஷாஜகானுக்கு லாகூரி அப்போது தலைவிரித்தாடிய பஞ்சம் பற்றி விவரமாக குறிப்பிடுகிறார் பசி தாளாமல் மக்கள் உச்சகட்ட வேதனையை அனுபவித்தார்கள் துண்டு ரொட்டிக்காக குடிமக்கள் எதையும் தர தயாராக இருந்தார்கள் ஆனால் ரொட்டி கொடுப்பார்தான் இல்லை ஒருவாய் சோருக்காக தங்கள் பதவிகளையே பலர் தர முன்வந்ததும் சீண்டுவார் இல்லை எங்கு பார்த்தாலும் பிச்சை கேட்டு நீட்டிய கைகள் குழி விழுந்த கண்கள் மக்கள் நாய்களை கொன்று தின்ன ஆரம்பித்தார்கள் இறந்த மனிதர்களின் எலும்புகளை தோண்டி எடுத்து பொடியாக அரைத்து கோதுமை மாவுடன் கலந்து கொள்ளை லாபத்துக்கு விற்றவர்கள் உண்டு இப்படி செய்த பல வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் கடைசியில் சில இடங்களில் வலுவிழந்த மனிதர்கள் கூட கொல்லப்பட்டதாக தகவல் உணவுக்காகத்தான் தெருவெங்கும் எலும்புகள் போன்ற உடல்கள் உயிரில்லாமல் குறுக்கும் நெடுக்குமாக கிடந்தன சில எலும்பு கூடுகள் வெறித்த பார்வையுடன் மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டேன் அந்த சமயம் ஒரு பிசினஸ் விஷயமாக சூரத் நகரத்திலிருந்து ஆக்ராவுக்கு பயணித்த பிரிட்டிஷ் வணிக பீட்டர் முண்டி என்பவரும் அப்போது நாடு அனுபவித்த வேதனையை கண்டு திகைத்து விபரமான குறிப்புகளை விட்டுச் சென்றிருக்கிறார் பஞ்சத்தால் குற்றுயிராக வீழ்த்தப்பட்ட பிரதேசங்களை மீட்டுக் கொண்டு வர டெல்லி ஆட்சிக்கு ஓராண்டுக்கு மேல் பிடித்தது அதைத் தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானையும் மத்திய ஆசியாவையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஷாஜகானின் கனவு போல புலத்தது காபூலுக்கு வடகிழக்கே இருநூறு மைல் தொலைவில் உள்ள பட்டாஷான் நகரத்தை கைப்பற்ற முடிவெடுத்தார் பாதுஷா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இளைய மகன் முராத்து தலைமையில் ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட குதிரைப்படையும் ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட காலாட்படையும் வடக்கு நோக்கி பயணித்தது ஆனால் பயங்கரமான மலைத்தொடர்களை தாண்டி போய் சேருவதற்குள் செத்து சுண்ணாம்பாகியது முராத்தின் படை அப்படியும் ஆப்கானிஸ்தான் மண்ணில் சில வெற்றிகளை குவித்தனர் முகலாய வீரர்கள் ஆனால் தலைமை தளபதியாக இருந்த முராத் உற்சாக மலர்ந்தார் ஊர் திரும்புகிறேன் என்று தந்தை ஷாஜகானுக்கு தகவல் அனுப்பினார் கோபம் கொண்ட பாதுஷா முழு வெற்றி கிட்டும் வரை அந்த இடத்தை விட்டு நகரக்கூடாது என்று ஆணையிட்டார் சரிதான் போங்கப்பா என்கிற ரீதியில் படையை முராத் அம்போவென்று விட்டுவிட்டு லாகூருக்கு தனியாக போய்விடவே முராத் டெல்லிக்கு வரக்கூடாது என் முகத்தில் விழிக்கக்கூடாது என்று ஆக்ராவில் ஷாஜகான் கண் சிவக்க கர்ஜித்தி கொண்டிருந்தார் பிறகு குஜராத்தில் இருந்த இளவரசர் அவுரங்கசீப்புக்கு உடனே ஒரு படையுடன் பட்டாஷன் செல்லவும் என்று அவசர ஆணை போனது ஆனால் அவுரங்கசீப்பு விரைந்து சென்று எவ்வளவோ முயற்சித்தும் அங்கே வெற்றி கிட்டவில்லை நிலைமை கைமீறி போயிருந்தது கடும் குளிரில் மலைகளை தட்டு தடுமாறி கடந்து வந்த முகலாய படையை பட்டாஷான் நாட்டைச் சேர்ந்த உஸ்பெக் வீரர்கள் கட்டுக்கோப்புடன் அணி சேர்ந்து எதிர்கொண்டார்கள் அவர்களின் கொரில்லா தாக்குதல் வீரிய மிகுந்ததாக இருந்தது வருட கடைசி வேறு தோலை உரிக்கும் கடும் பணி நிலைமையை புரிந்து கொண்ட ஷாஜகான் இப்போதைக்கு போரை நிறுத்திவிட்டு திரும்பலாம் என்று ஆக்ராவில் இருந்து செய்தி அனுப்பினார் முகலாய படை போர் நிறுத்தம் செய்துவிட்டு பட்டாஷானிலிருந்து வெளியேறியது அதற்குள் மலைத்தொடர்கள் ஐஸ் போர்வையை போர்த்தி கொண்டு இருந்ததால் திரும்பும் போது வெடவெடுத்து செத்து வீழ்ந்த முகலாய வீரர்கள் மட்டும் ஐயாயிரத்துக்கும் மேல் இதே எண்ணிக்கையில் குதிரைகள் யானைகளும் காலி ஒரு விஷயம் முகலாய படை திரும்பிச் சென்ற பிறகும் உஸ்பெக் வீரர்கள் இளவரசர் அவுரங்கசீப்பின் வீரத்தை பற்றியும் உறுதி படைத்த நெஞ்சம் பற்றியும் கொஞ்ச நாட்கள் வியந்து பேசிக் கொண்டார்கள் காரணம் பட்டாஷானில் ஒரு நாள் மாலை நேரம் போர் உச்சகட்டத்தில் இருந்தபோது தொழுகை நேரம் வந்தது உடனே குதிரையிலிருந்து குதித்த அவுரங்கசீப் மிகவும் சாவதானமாக கம்பள விரிப்பை யுத்தகலத்தின் நடுவே விரித்து மண்டியிட்டு அமர்ந்து தொழுகை புரிய ஆரம்பித்தார் அவருடைய நெஞ்சுறுதி கண்டு பிரமித்து போன எதிரி நாட்டு பிரதம தளபதி இடையூறு செய்ய வேண்டாம் என்று சைகையால் தன் படை வீரர்களுக்கு ஆணையிட்டார் பிறகு அமைதியாக நடந்து சென்று குதிரை மீது ஏறிய இளவரசர் அவுரங்கசீப் வாளை உருவிக்கொண்டு தொடர்ந்து ஆவேசமாக போரில் ஈடுபட்டார் என்ற வரலாற்று தகவலை படிக்கும் போது வியப்பு மூழ்கிறது சரி பட்டாஷன் போகட்டும் டெல்லிக்கு வடமேற்கே உள்ள காண்டகார் நகரை கைப்பற்றி பிறகு காபூலை வளைத்து போடலாம் என்று திட்டம் போட்டார் ஷாஜகான் 
பாரசீகத்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட காண்டகாரில் எதிர்பாராத விதத்தில் ஷாஜகானின் படைக்கு வெற்றி கிட்டியது தனிப்பட்ட ஒரு ஆளின் துரோகத்தால் பாரசீகம் அந்த முக்கியமான நகரை முகலாயர்களுக்கு இழக்க நேர்ந்தது காண்டகாரை நிர்வகித்து வந்த கவர்னர் அலி மர்தான் கான் கொஞ்ச காலமாகவே பாரசீக ஷாவுக்கு தெரியாமல் ஏகப்பட்ட பணத்தை சுருட்டி கையாடல் செய்து கொண்டிருந்தார் இதுபற்றி விரைவில் ஷா விசாரணை கமிஷன் நியமிக்கப் போகிறார் என்ற தகவல் வர கலவரமடைந்த கவர்னர் முகலாயர் பக்கம் கட்சி மாறி காண்டகார் நகர கோட்டை கதவுகளை திறந்துவிட்டார் ஷாஜகான் படை குபுக்கென்று உள்ளே நுழைந்துவிட்டது ஆனால் தற்காலிகமாகத்தான் சில ஆண்டுகள் கழித்து தன் தந்தை இறந்தவுடன் இரண்டாம் ஷா அப்பாஸ் என்னும் துடிப்புமிக்க பாரசீக இளவரசர் பாரசீக அரியணையில் ஏறி அமர்ந்தார் உடனடியாக காண்டகாரை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கினார் ஷா அப்பாஸ் தலைமை தாங்கிய பாரசீக படை பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காண்டகாரை சூழ்ந்து கொண்டது அங்கே நிர்வாகம் என்ற பெயரில் சொகுசாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தௌலத் கான் என்னும் முகலாய கவர்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுவதற்குள் காண்டகார் மறுபடி பாரசீகத்திடம் போய்விட்டது உடனே ஷாஜகான் ஆணைப்படி லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களுடன் அவுரங்கசீப் காண்டகாரை காப்பாற்ற போய் சேர்ந்தார் சக்தி வாய்ந்த பாரசீக பீரங்கிகளை மீறி முகலாய படையால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மறுபடியும் முகலாய படை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் அவுரங்கசீப் தலைமையில் காண்டகார் கோட்டை கதவுகளை முனைப்பாக முட்டியது இந்த முறையும் பலன் இல்லை நேரம் பார்த்து பனிக்காலம் ஆரம்பிக்க இந்திய சீதோஷ நிலைக்கு பழகிவிட்ட முகலாய படையினர் ஐஸ் கட்டி மலையில் திணறினார்கள் திரும்ப அழைக்கப்பட்ட அவுரங்கசீப் பழையபடி தட்சிண பிரதேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் அண்ணன் தாராஷூகோ கோஷ்டிக்கு ஏக குஷி விடுவார்களா அவருடைய ஜால்ராக்கள் இதுதான் சமயம் இளவரசே இப்போது நீங்கள் பெரும் படை ஒன்றுடன் சென்று ஆப்கானிஸ்தானில் வெற்றிக்குடி நாட்டினால் போதும் அவுரங்கசீப்பின் இமேஜ் அதோடு காலி என்றனர் உடனே பாதுஷாவை சந்தித்த தாரா அரசே காண்டகாரை ஒரே வாரத்தில் கைப்பற்றி காட்டுகிறேன் அனுமதி தாருங்கள் என்று கோரினார் மகிழ்ந்து போன ஷாஜகான் பிரம்மாண்டமான படையை அணிவகுக்க செய்தார் அவ்வளவாக போர்களில் ஈடுபட்டிராத மூத்த மகன் தாரா இப்போது படை தலைமையில் இந்த முறை ஸ்பெஷலாக ஐரோப்பிய துப்பாக்கி படை பிரிவு கூட சேர்க்கப்பட்டது தாரா ஷூகோவின் வீரத்தை மெச்சலாம் தான் ஆனால் அவரிடம் போர் திறமைதான் இழுபறி தவிர பல யுத்த பூமிகளை கண்டு அவுரங்க சீப்பையே வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்ட எதிரி நாட்டு படையோடு வேறு மோதியாக வேண்டும் தொடர்ந்து தாரா முற்றுகையிட்டும் பாரசீகர்களிடமிருந்து காண்டகாரை வசப்படுத்த முடியவில்லை படையை திரும்ப சொல்லி அழுப்புடன் ஆணை போனது ஷாஜகானிடமிருந்து பிற்பாடு ஆப்கானிஸ்தானை தாரா முற்றுகையிட்டதையே வெற்றியாக கொண்டாடினார் ஷாஜகான் ஊர் திரும்பிய தாராவுக்கு ஆக்ராவில் கோலாகலமான வரவேற்பு தரப்பட்டது மகனுக்கு வைரங்கள் பதித்த தங்க பெல்ட் ஒன்றை குரு வாழ்வுடன் பரிசீலித்தார் ஷாஜகான் தவிர இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மரகதம் மற்றும் முத்து மாலைகள் வேறு தர்பாரில் பாதுஷாவுக்கு நெருக்கமாக தங்க சிங்காதனம் ஒன்றும் தாராவுக்கு போடப்பட்டிருந்தது ஆக மொத்தம் தாராதான் என் வாரிசு என்று சொல்லாமல் சொன்னார் சக்கரவர்த்தி இந்த செய்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்ட அவுரங்கசீப்புக்கு எவ்வளவு எரிச்சல் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சொல்ல தேவையில்லை உண்மையில் தோல்விகரமாக நடந்தேறிய காண்டகார் படையெடுப்புகள் மூன்றிலும் முகலாய அரசுக்கு ஆன செலவு பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதாவது முகலாய அரசின் வருடாந்திர வருமானத்தில் பாதிக்கு மேல் இந்த படையெடுப்புகளுக்கு பிறகு நாட்டின் நிதி நிலைமையே கொஞ்ச காலத்துக்கு சிக்கலாக போய்விட்டது ஒரு வழியாக முகலாயர்கள் வடக்கு பக்கம் செல்லும் திட்டங்களை முடிவாக மூட்டை கட்டி வைத்தார்கள் பிற்பாடு ஆட்சிக்கு வந்த அவுரங்கசீப்பு கூட இந்தியாவின் தெற்கு பக்கத்தில் பார்வையையும் படையையும் செலுத்தினார் ஷாஜகான் கட்டளைப்படி தட்சிண பிரதேசத்துக்கு இரண்டாம் முறை வைஸ்ராயாக அவுரங்கசீப் பதவியேற்ற பிறகு அவருக்கும் தந்தைக்கும் உறவு ரொம்ப சீர்குலைந்து போனது பாதுசாவை நெருக்கமாக சூழ்ந்திருந்த தாராவின் கோஷ்டி அவுரங்கசீப் பற்றி சமயம் கிடைத்த போதெல்லாம் கோல் மூட்ட இளவரசர் பெயரை சொன்னாலே எரிச்சல் அடைய ஆரம்பித்தார் ஷாஜகான் அதைத் தொடர்ந்து நிர்வாக ரீதியில் அவுரங்கசீப் எடுத்த பல நடவடிக்கைகளையும் குறை கூறி கடிதங்கள் ஆக்ராவிலிருந்து வர ஆரம்பித்தன நிதியுதவி கேட்டு இளவரசர் தந்தைக்கு அனுப்பிய கடிதங்கள் குப்பை தொட்டிக்கு போயின ஏதேனும் பணியில் ஒருவரை அவுரங்கசீப் அமர்த்தினால் சில மாதங்கள் கழித்து அவரை வேலை நீக்கம் செய்தது மத்திய அரசு ஆக்ரா அரண்மனையில் நடந்த விழாக்களுக்கும் விருந்து வைபவங்களுக்கும் சம்பிரதாய அழைப்பு கடிதம் கூட அவுரங்கசீப் தம்பதிக்கு அனுப்பப்படவில்லை தந்தை மகன் உறவு எந்த அளவுக்கு பாதாளத்தில் வீழ்த்தப்பட்டது என்பதற்கு ஷாஜகானிடமிருந்து மகனுக்கு போன கீழ்கண்ட ஒரு கடிதமே உதாரணம் ஆக்ராவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய பரிசு பொருட்களை அனுப்பாமல் தாங்களே வைத்துக் கொள்வதாக கேள்விப்படுகிறோம் பாதுஷாவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய உயர்ந்த வகை மாம்பழங்களில் நல்ல மாம்பழங்களை இளவரசர் பொறுக்கி எடுத்து தனக்காக வைத்துக் கொள்வதாகவும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது இத்தனை சோதனைகளுக்கும் நடுவே தெற்கே அவுரங்காபாத் என்ற ஒரு புதிய நகரம் ஒன்றை உருவாக்கி அங்கே அமர்ந்தவாறு தட்சிண பிரதேசத்தை மிக திறமையாக நிர்வகித்தவர் அவுரங்கசீப் 
நிர்வாகத்திலும் அவர் காட்டிய ஒழுக்கமும் கண்டிப்பும் சுறுசுறுப்பும் அவர் அமுல்படுத்திய சீரமைப்பு திட்டங்களும் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டு தரப்பட்ட உதவியும் சலுகைகளும் மக்களின் நன்மதிப்பை அவுரங்கசீப்புக்கு பெற்றுத்தந்தன இதற்கிடையே சில பல ஆண்டுகளாக முகலாய ஆட்சிக்கு பணிந்திருந்த கோல்கொண்டா அரசும் பிஜப்பூர் அரசும் கப்பம் கட்டுவது போன்ற விஷயங்களில் சற்று பின்வாங்கவே ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இரு ராஜ்யங்களையும் கைப்பற்ற முடிவெடுத்தார் அவுரங்கசீப் எடுத்த காரியத்தை சுலபமாகவே முடித்திருப்பார் இளவரசர் ஆனால் கனிகள் மடியில் விழும் சமயம் பார்த்து ஆக்ராவிலிருந்து உருவான தடை கற்கள் அவுரங்கசீப்பின் வழியை மறிக்க பொறுமை இழந்தார் ஷாஜகானின் இந்த மூன்றாவது மகன் புதுநகர் பிரவேசம் தன்னுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆக்ராவிலிருந்து டெல்லிக்கு முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரை மாற்ற முடிவெடுத்தார் ஷாஜகான் அதற்கு முன் ஆட்சி புரிந்த எவருக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கற்பனாசக்தி வாய்க்க பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திக்கு ஆக்ரா நகரம் பிடிக்கவில்லை பெரிய அளவில் ஓர் ஊர்வலம் செல்வதற்கு வசதியாக அகலமான வீதிகள் கூட இங்கு இல்லையே என்று அரசர் அவ்வப்போது அழுப்புடன் சொல்வதுண்டு தவிர ஆக்ரா கோட்டையும் அரண்மனையும் மன்னரின் கண்களுக்கு சிறியதாக தெரிந்தன இந்தியாவின் தலைநகராக இயங்க தகுதி பெற்றது தொன்று தொட்டு சிறப்பு வாய்ந்த டெல்லி தான் என்று கருதினார் ஷாஜகான் டெல்லிக்கு போய் பார்த்தாலோ ஹிமாயூனும் ஷெர்ஷாவும் கட்டி பழசாகி போயிருந்த கோட்டைகளும் மாளிகைகளும் பாதுஷாவின் முகத்தை சுழிக்க வைத்தன வேறு வழியில்லை டெல்லியில் யமுனை நதி கரையில் ஒரு புத்தம் புதிய நகரை உருவாக்குங்கள் என்று ஆணையிட்டார் ஷாஜகான் உடனே பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் களத்தில் குதிக்க ஒன்பதே ஆண்டுகளில் கம்பீரமாக உயிர் பெற்றெழுந்தது ஷாஜகானாபாத் இன்றைய பழைய டெல்லி ஷாஜகான் புதிய நகரை உருவாக்க தேர்ந்தெடுத்த இடம் நதியோரமாக இருந்த பிரம்மாண்டமான காட்டுப்பகுதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆஸ்தான ஜோதிடர்களால் நல்ல நாளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெல்லி கவர்னர் கைராத் கான் ஆரம்பிக்கலாம் என்று ஆணையிட கரகோஷம் விண்ணை பிளந்தது உஸ்தாத் ஹீரா உஸ்தாத் ஹமீம் என்னும் இரு கட்டிட தொழிலாளிகள் புதிய கோட்டைக்காக நிலத்தை தோண்டுவதற்காக மண்வெட்டிகளை உயர்த்தி கீழே இறக்கினார்கள் குடிசைகள் அமைத்து அந்த இரு தொழிலாளிகள் தங்கியிருந்த இடத்தில் பிற்பாடு உருவான இரு தெருக்கள் இன்றளவும் அவர்கள் பெயரில் அழைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது இரு வாரங்கள் கழித்து ஷாஜகான் தன் கைகளால் புதிய அரண்மனைக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார் கூடவே அஸ்திவாரத்துக்கான பெரும் பள்ளத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் சிலர் கொண்டு வரப்பட்டு அவர்கள் தலைகள் சீவப்பட்டு உடல்கள் பள்ளத்தில் வீசப்பட்டன சம்பிரதாயமாக தரப்பட்ட இந்த பலிகளை தொடர்ந்து மளமளவென்று வேலை துவங்கியது புதிய நகரின் வெளிப்புற கோட்டை சுவரும் சுமார் நாலு மைல் நீளம் உள்ளே நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏக்கரில் அரண்மனையும் ஏக காலத்தில் உயரத் தொடங்கின நகரின் பிரம்மாண்டமான கடைவீதியான சாந்தினி சவுக் ஷாஜகானின் அருமை மகள் ஜஹனாராவின் நேரடி மேற்பார்வையில் உருவான ஒன்று ஷாஜகான் காலத்தில் சாந்தினி சவுக் கடைவீதியில் அமைக்கப்பட்ட விதவிதமான கடைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியன்று ஷாஜகான் யமுனை நதியில் படகில் பயணித்து கிழக்கு பக்கமாக செங்கோட்டையின் பின்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த முழு வெள்ளியால் ஆன கதவை திறந்து கொண்டு அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்த போது நகரெங்கும் ஆரவாரம் வான வேடிக்கைகள் தர்பாரில் மெல்லிய தங்க இலைகளில் தங்கத்தால் ஆன நட்சத்திரங்களை தொங்கவிட்டு ஒரு சொர்க்கலோகத்தையே உருவாக்கியிருந்தார்கள் பீரங்கிகளும் அதைத் தொடர்ந்து வாத்தியங்களும் முழங்க சக்கரவர்த்தி கம்பீரமாக நடந்து சென்று ஆயிரக்கணக்கான வைரக்கற்கள் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட பிற்பாடு உலக புகழ்பெற்ற மயிலாசனத்தில் அமர்ந்தார் கோமேதகம் முத்துக்கள் வைரம் நீளம் போன்ற கற்களை கொண்டு செய்யப்பட்ட அழகிய மயில் பொம்மை ஒன்றை சிற்பிகள் அரியணையின் உச்சியில் பொருத்தியிருந்தார்கள் பிற்பாடு ஆஸ்தான ஓவியர்கள் இரண்டு மைல்களாக வரைந்தது வேறு விஷயம் புதிய அரண்மனையில் சக்கரவர்த்தி குடிபெயர்ந்ததை மக்கள் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் பெரும் விழாவாக கொண்டாடினார்கள் ஊர்வலம் நாடகம் இசை மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் என்று டெல்லி அல்லூலகல்லூலப்பட்டது ஆனால் நாம் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டதை போல் இரண்டாம் முறையாக தட்சிண பிரதேசத்துக்கு வைஸ்ராயாக சென்றிருந்த அவுரங்கசீப்புக்கு புதிய தலைநகரம் ஷாஜகான் ஆட்சியில் இருந்த வரைக்கும் ராசி இல்லாமல் போனது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு வரை செங்கோட்டையிலிருந்து தெற்கு நோக்கி சென்ற பல கடிதங்கள் இளவரசரை அவமானப்படுத்தும்படியாகவே அமைந்தன அவ்வப்போது அன்னையின் கல்லறையை வணங்க போய்விட்டு அங்கே தாராவும் நண்பர்களும் கூடி திட்டங்கள் போடும் செய்தியும் வந்து கொண்டிருந்தது பொங்கி எழுந்த எரிச்சலை வெளிக்காட்டாமல் பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுமை காத்தார் அவுரங்கசீப் மீர் ஜூம்லா கில்லாடியான ஒரு பாரசீக வியாபாரி இந்தியாவுக்கு வந்த அவர் தெற்கே கோல்கொண்டாவில் ஹைதராபாத் கோல்கொண்டாவின் மன்னர் குதுப் ஷாவுக்கு நெருக்கமான நண்பராகி தளபதியாகவும் பிறகு பிரதம அமைச்சராகவும் உயர்ந்தார் அவர் தனிப்பட்ட அரண்மனை பரிவாரம் குதிரைப்படை என்றெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு மீர் ஜூம்லாவின் செல்வாக்கு உயர்ந்தது 
சுல்தானுக்காக படை திரட்டி கொண்டு சென்று கர்நாடகத்தின் பல பகுதிகளை கைப்பற்றிய ஜூம்லா நானே ஏன் மன்னராக கூடாது எனக்கு என்ன குறைச்சல் என்று சொல்லி கொண்டார் தான் வசப்படுத்திய கர்நாடக பகுதிகளை கொண்டு ஒரு தனி ராஜ்யம் அமைக்கும் அளவுக்கு போய்விட்டார் விழித்து கொண்டு கலவரத்துக்குள்ளான கோல்கொண்டா சுல்தான் மீர் ஜூம்லாவை சரணடைய சொல்லி ஆணை அனுப்பினார் கூடவே கோல்கொண்டாவில் இருந்த ஜூம்லாவின் குடும்பத்தை பிணை கைதிகளாக சிறைபிடித்து வைத்தார் இதென்ன கலாட்டா என்று திகைத்த ஜூம்லா உடனே அவுரங்கசீப்பிடம் உதவி கோரினார் இதற்காகவே காத்திருந்ததை போல மகிழ்ந்து போன முகலாய இளவரசர் டெல்லியிடம் சம்பிரதாயமாக அனுமதி கோரிவிட்டு முகமது சுல்தான் அவுரங்கசீப்பின் மகன் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி கோல்கொண்டாவை முற்றுகையிட்டார் பிற்பாடு அவுரங்கசீப் படையும் ஹைதராபாத் நகரில் புகுந்து சூறையாடியது அவுரங்கசீப் காலடியில் கோல்கொண்டா சுலபமாகவே விழுந்திருக்கும் அதற்குள் டெல்லிக்கு விரைந்து சென்றிருந்த சுல்தான் குதுப் ஷாவின் ஆட்கள் தாரா ஷூகோவை பார்த்து பேசினார்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை மூட்டையாக தங்கம் வைரம் என்று கைமாறியதாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு அதை தொடர்ந்து சக்கரவர்த்தியிடம் தாரா கிசு கிசுக்க உடனே வாபஸ் வாங்கவும் என்று ஷாஜகானிடமிருந்து அவுரங்கசீப்புக்கு அவசர ஆணை போனது கோல்கொண்டா சுல்தான் மன்னிக்கப்பட்டார் அவரிடம் பெரும் அபராத தொகை மட்டும் வசூலிக்கப்பட்டது தன்னை மீறி இதெல்லாம் நடக்க அவுரங்கசீப்புக்கு ஏக திகைப்பு வந்ததற்கு வெறும் கையோடு திரும்புவானேன் என்று எண்ணிய அவர் கோல்கொண்டா மன்னரின் மகளுக்கு தன் மகன் முகமது சுல்தானை இரகசியமாக திருமணம் செய்வித்து எதிர்காலத்தில் தன் மகன் ஹைதராபாத்துக்கு மன்னராக வேண்டும் என்று உறுதிமொழியையும் வாங்கிக் கொண்டு அவுரங்காபாத் திரும்பினார் டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்ட மீர் ஜூம்லாவை பிரமாதமாக கௌரவித்து பிறகு அவரை பிரதம அமைச்சராகவும் ஆக்கினார் ஷாஜகான் திறமை வாய்ந்த இந்த கோல்கொண்டா வீரரின் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை கூட ஷாஜகானுக்கு இருந்ததாக கேள்வி ஆனால் ஆந்திராவில் இருந்து மீர் ஜூம்லா கொண்டு வந்து காலடியில் குவித்த அற்புதமான வைர தங்க ஆவரணங்களை பார்த்து பிரமித்து போன ஷாஜகான் தெற்கே இப்படி ஒரு வைர குவியல் இருக்கும்போது நான் எதற்காக அசட்டுத்தனமாக ஆப்கானிஸ்தான் அது இது என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறினாராம் ஆயிரத்தி நவம்பர் பிஜப்பூர் சுல்தான் ஆதில் ஷா காலமாகவே அதைத் தொடர்ந்து அங்கே சற்று குழப்பம் நிலவியது பிஜப்பூர் ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயது நிரம்பிய ஒரு இளைஞர் சுல்தானின் வாரிசாக அரியணையில் அமர்த்தப்பட்ட செய்தி வந்து சேர்ந்தது அவுரங்கசீப்புக்கு அங்கே படையெடுக்க ஒரு காரணமும் கிடைத்தது அந்த இளைஞன் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் அல்ல இது என்ன அலங்கோலம் என்று முழங்கினார் டெல்லி இளவரசர் டெல்லியிலிருந்து ஒரு படையுடன் வந்த மீர் ஜும்லாவும் சேர்ந்து கொள்ள அவுரங்கசீப் தலைமையில் முகலாய படை பிஜப்பூரை சூழ்ந்து கொண்டது வெற்றி கனியை பறிக்கும் வேளையில் அவுரங்கசீப் தன் தலையில் கை வைத்து கொண்டு அமர வேண்டி வந்தது ஷாஜகானிடமிருந்து தாரா சொல்படி ஆணை பிஜப்பூரை கைப்பற்ற வேண்டாம் போர் நிறுத்தம் செய்க பிஜப்பூர் கட்ட வேண்டிய அபராத தொகை டெல்லி நிர்ணயிக்கும் என்று வெறுத்து போனார் அவுரங்கசீப் தலைநகரிலிருந்து தந்தை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வரும் தடங்கல்களையும் அண்ணனின் தொல்லைகளையும் இனியும் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்று குமுறைய அவுரங்கசீப்பை பார்த்து ஒரு வழியாக கண் சிமிட்டியது விதி சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டு கவலைக்கடமான நிலையில் இருக்கிறார் என்று ஒரு தகவல் வந்தது டெல்லியிலிருந்து தூதுவர் இந்த விஷயத்தை சொன்ன மாத்திரத்தில் குதித்து எழுந்து நின்ற அவுரங்கசீப்பின் எதிரோரத்தில் குரூரமான மகிழ்ச்சி புன்னகை தவழ்ந்தது இடையில் இருந்த வாழை அவருடைய கை மெல்ல வருடி கொடுத்தது பாதுஷா படுக்கையில் இருக்கிறாரா அல்லது பரலோகம் போய்விட்டு அதை அண்ணன் என்னும் இந்த அயோக்கியன் மறைக்க பார்க்கிறானா என்றார் அவுரங்கசீப் இழக்காரமாக சகோதர போர் உரைநடை கவிதை இசை நாட்டியம் ஓவியம் மட்டுமல்ல வானியல் கணிதம் மருத்துவம் போன்ற விஷயங்களும் சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் ஆட்சியில் உன்னதமான நிலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன கட்டடக்கலை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ஆகவேதான் ஷாஜகானின் ஆட்சி காலத்தை முகலாயர்களின் பொற்காலம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வர்ணிக்கிறார்கள் இது மிகைப்படுத்தப்பட்ட பெயர் சூட்டல் என்று குறிப்பிடுபவர்களும் உண்டு ஷாஜகான் ஆட்சியில் குறைகள் நிறையவே உண்டு ஆனால் தாஜ்மஹாலும் செங்கோட்டையும் ஆர்ப்பாட்டமான ராஜ தர்பாரும் தகதகவென்று ஒளி வீசிய மயிலாசனமும் மற்ற குறைகளை எல்லாம் மறக்கடித்து விட்டன என்பது இவர்கள் வாதம் அப்படி பார்த்தால் வரலாற்று மைதானத்தில் பிரவேசித்து வெளியேறிய எந்த ஒரு அரசன்தான் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து தப்பித்துவிட முடியும் இந்தி மொழியில் இலக்கியம் கிடுகிடு வளர்ச்சி கண்டது ஷாஜகான் காலத்தில்தான் பாதுஷா பிரமாதமாக இந்தியில் உரையாடுவார் அந்த மொழி கவிஞர்களிடம் பெருமதிப்பு கொண்டிருந்தார் அவர் சுந்தரதாஸ் சிந்தாமணி கவீந்திர ஆச்சாரியா போன்ற கவிஞர்கள் சக்கரவர்த்தியால் பெரிதும் ஊக்குவிக்கப்பட்டவர்கள் ஜெகநாத் என்னும் இந்துஸ்தானி இசைக்கலைஞருக்கு மகா கவிராய் என்ற பட்டம் ஷாஜகானின் தர்பாரில் வழங்கப்பட்டது பெரும்பான்மையாக இந்துக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் பசுக்களை கொல்லக்கூடாது என்றும் ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் ஷாஜகான் ஒருபுறம் இந்துக்களின் இலக்கியம் கவித்திரன் போன்றவற்றுக்கு மதிப்பும் அங்கீகாரமும் தந்தாலும் இன்னொரு புறம் இந்துக்களுக்கு பல விதங்களில் சிரமங்களையும் ஏற்படுத்தினார் ஷாஜகான் முஸ்லிம்கள் அணியும் பாணியில் எந்த உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் இந்துக்கள் அணியக்கூடாது 
பொது இடங்களில் மது அருந்த கூடாது முஸ்லிம்களை பணியாட்களாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது போன்ற ஷாஜகானின் சட்டங்கள் அக்பர் காலத்திலிருந்தே சற்று நிம்மதியான வாழ்க்கையை அனுபவித்து வந்த இந்துக்களிடையே சலசலுப்பை ஏற்படுத்தியது அக்பர் ஆட்சி புரிந்த போது தங்களுக்கு தரப்பட்ட சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்துக்கள் ஏராளமான கோயில்களை கட்ட துவங்கியிருந்தனர் புதிதாக கட்டப்பட்ட இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்படும் என்று ஒரு நாள் ஒட்டுமொத்தமாக ஆணையிட்டார் ஷாஜகான் இந்த திடீர் நடவடிக்கைக்கு குறிப்பான காரணம் புரியாமல் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இன்றளவும் இழிக்கிறார்கள் உதாரணமாக காசியில் மட்டும் பாதுஷாவின் ஆணையின் பேரில் அறுபத்தி மூன்று இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டன இந்துக்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்து தந்த இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு நிச்சயமாக மூத்த மகன் தாரா ஷூகோ காரணமாக இருந்திருக்க முடியாது தாரா பற்றியும் சற்று சொல்லியாக வேண்டும் இந்து இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ மதங்களை பற்றிய புத்தகங்களை எல்லாம் கரைத்து குடித்த அறிஞர் என்று போற்றப்பட்டவர் தாரா இந்து இஸ்லாம் மதங்களை ஒப்பிட்டு சங்கமிக்கும் இரு கடல்கள் என்ற தலைப்பில் பெரிய புத்தகம் ஒன்றை எழுதினார் அவர் வேதாந்தம் உபனிஷத்துக்கள் பைபிள் எல்லாம் தாராவுக்கு அத்துப்படி அதர்வன வேதத்தையும் ஐம்பத்தி ரெண்டு உபனிஷத்துக்களையும் பாரசீகத்தில் தன் மேற்பார்வையில் மொழிபெயர்க்க செய்தார் இந்த மூத்த இளவரசர் அக்பருக்கும் தாராவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அக்பரை போல ஒரு புதிய மதத்தையே துவக்க முற்படவில்லை தாரா எல்லா மதங்களுமே மேன்மையானவை என்பதில் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் இவர் எல்லா மதங்களைச் சேர்ந்த அறிஞர்களும் அன்றாடம் இளவரசரை சந்தித்து உஷ்ணம் கலக்காமல் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் அதே சமயம் அடிப்படையில் இஸ்லாமியராகவே வாழ்ந்தார் தாரா ஷூகோ என்பதையும் பலர் ஒப்புக்கொள்கின்றனர் தாரா ஷூகோவின் வாழ்க்கையை விவரமாக எழுதியுள்ள காணுங்கோ எனும் வரலாற்று ஆசிரியர் இந்தியாவில் மத ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த நினைப்பவர்கள் வேறொன்றும் செய்ய வேண்டாம் தாரா ஷுகோ ஆரம்பித்து வைத்த இடத்திலிருந்து பணியை துவக்கினால் போதும் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஷாஜகான் மிகவும் செல்லம் கொடுத்து மூத்த மகனை தன்னுடனேயே அரண்மனையில் வைத்துக் கொண்டது ஒரு பெரும் தவறாக போனது அதனால் தேவையான போர் அனுபவம் தாராவுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது தவிர ஏராளமான புத்தகங்களை படித்ததால் இளவரசருக்கு சற்றே கர்வமும் வந்து சேர்ந்தது சில சமயங்களில் வயது முதிர்ந்த அறிஞர்களை கூட மட்டம் தட்டி பேசினார் தாரா புத்தகங்களை தாண்டியும் ஒரு உலகம் உண்டு என்பதை அவர் புரிந்து தவறினார் கடைசியில் ஷாஜகானின் அன்புக்கு பாத்திரமான இந்த மூத்த மகனின் வீழ்ச்சியை அவருடைய எண்ணிலடங்கா புத்தகங்கள் பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்தன சக்கரவர்த்தி ஷாஜகானுக்கு உடல் நல குறைவு என்று சென்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லிவிட்டு சம்பிரதாயமாக கூட நாம் விசாரிக்காமல் இருந்தால் எப்படி உடல்நிலை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மூன்று நாட்கள் சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் தவித்தாலும் நல்ல காலமாக பிற்பாடு நிகழ்ந்து ஏறிய சம்பவங்களை பார்த்தால் கெட்ட காலமாக என்று தான் சொல்ல தோன்றுகிறது ஷாஜகான் பிழைத்து கொண்டார் மன்னரின் உடல்நலம் இப்படி திடீரென்று பாதிக்கப்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் அப்போது டெல்லியில் கிசுகிசுக்கப்பட்டன அந்த புறத்தில் தன் ஆண்மையை சற்று அதிகபட்சம் நிலைநிறுத்தி காட்ட விரும்பிய அரசர் மூத்த மகனுக்கு வயது நாற்பதுக்கு மேல் ஏதோ லேகியங்களை விழுங்கி வைக்க கடைசியில் சக்கரவர்த்தியின் சிறுநீர் போகும் வழித்தடம் அடைத்து கொண்டு விபரீதத்துக்கு வழிவகுத்து விட்டது என்பதும் கிசுகிசுக்கப்பட்ட காரணங்களில் ஒன்று இதை தொடர்ந்து ஷாஜகான் தாராவிடம் தற்காலிகமாக நிர்வாக பொறுப்பை தந்துவிட்டு ஆக்ராவுக்கு இடம் மாறி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டார் பாதுஷா பற்றிய இந்த செய்திகள் மற்ற மகன்களுக்கு எட்டவில்லை தேவையில்லை என்று கருதினார் தாரா இந்த அலட்சியமே மற்றவர்களை உசுப்பிவிட காரணமாக போய்விட்டது அரசர் அமரராகிவிட்ட தகவலை அண்ணன் மறைக்கிறார் என்று முடிவு கட்டிய மற்ற சகோதரர்கள் கலவரத்தில் ஆழ கலகம் வெடித்தது செப்டம்பர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஷாஜகான் படுக்கையில் வீழ்ந்த சமயம் தாரா ஷூஜா அவுரங்கசீப் முராத் சகோதரர்களுக்கு வயது முறையே நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு வங்காளத்தில் கவர்னராக இருந்த ஷூஜா தானாகவே அங்கே ஒரு முடிசூட்டு விழாவை நடத்தி கொண்டு ஒரு படையுடன் டெல்லி நோக்கி முன்னேறினார் ஷூஜா ஷயா பிரிவுக்கு மாறியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஷூஜாவை தொடர்ந்து குஜராத்தில் நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருந்த முராத் அவசர அவசரமாக தன்னை மன்னராக அறிவித்து கொண்டு ஒரு படையுடன் தலைநகர் நோக்கி கிளம்ப தெற்கே வைஸ்ராயாக இருந்த அவுரங்கசீப் தன் குள்ளநரி சாதுரியத்தை காட்டினார் நாம் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து தாராவுக்கு முடிவு கட்டுவோம் ஆப்கானிஸ்தான் பஞ்சாப் காஷ்மீர் சிந்து உனக்கு மிச்சம் எனக்கு என்று தம்பிக்கு செய்தி அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் அதுவும் நல்லதுதான் காரியத்தை சுலபமாக முடிக்கலாம் பிறகு அவுரங்கசீப் கதையை முடிக்கலாம் என்று முராத்தும் தாராவை வீழ்த்திய பிறகு முராத்தின் மூச்சை நிறுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அவுரங்கசீப்பும் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டனர் பிறகு அவுரங்கசீப் முராத்தை சந்தித்த போது எனக்கு நாடே தேவையில்லை நம் மதத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு எதிரிகளான தாராவும் ஷூஜாவும் அழிந்தால் அதுவே போதும் நான் சன்னியாசியாக எஞ்சிய நாட்களை கழிப்பேன் என்று சொல்லியதாகவும் அதிலிருந்து முராத்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷாஜி என்றும் அண்ணனை துறவிகளுக்கு உரிய அடைமொழியில் ஹஸ்ரத் ஜி என்று தம்பியும் அழைத்து கொள்ள ஆரம்பித்ததாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு தனியே அரைகுறையாக படை திரட்டி கொண்டு சென்ற ஷூஜாவை டெல்லி பெரும்படை 
பிரதம தளபதி தாராவின் மகன் சுலைமான் ஷுகோ காசி அருகே மடக்கி விரட்டி அடித்தது அதைத் தொடர்ந்து அவுரங்கசீப் முராத் கூட்டணி படையை சமாளிக்க ஜோத்பூர் ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் மற்றும் தளபதி காசிம் கான் தலைமையில் ஒரு படை டெல்லியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதியன்று உஜ்ஜைனி நகருக்கு பதினாலு மைல் தொலைவில் நடந்த யுத்தத்தில் அவுரங்கசீப் பக்கம் வெற்றி ஜஸ்வந்த் சிங் காசிம் கான் தலைமையில் இந்து முஸ்லிம் படை வீரர்களுக்கிடையே துளிர்விட ஆரம்பித்துவிட்ட வேற்றுமைகளும் ஷாஜகான் படையின் தோல்விக்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது போர்க்களத்திலிருந்து தன் கணவர் ஜஸ்வந்த் சிங் ஓடி வந்ததால் அவமானப்பட்டு போன ஜோத்பூர் ராணி அரண்மனை கதவுகளை மூடச் செய்து கணவரை உள்ளே விட மறுத்தது உணர்ச்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி போரில் வெற்றியடைந்து அதனால் உற்சாகமும் அடைந்த அவுரங்கசீப் முராத் கூட்டணி படை சம்பல் நதியை கடந்து ஆக்ராவுக்கு கிழக்கே எட்டு மைல் தொலைவுக்கு வந்து சேர்ந்தது வாட்கள் உருவப்பட்ட கையோடு நான்கு மகன்களும் ஆக்ராவிலிருந்து ஷாஜகானுக்கு எல்லாமே நாட்டின் நன்மைக்கு தான் தந்தையார் கவலை கொள்ள வேண்டாம் என்ற கடிதங்களை அனுப்பி பாதுஷாவின் கவலையை அதிகப்படுத்தினார்கள் மகன்களை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து சமாதானம் பேச விரும்பினார் சக்கரவர்த்தி ஆனால் நிலைமை கைமீறி போயிருந்தது நானா அவுரங்கசீப்பா என்று முடிவாக வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது நேரடியாக யுத்த காலத்தில் நாங்கள் மோதியாக வேண்டும் என்பது விதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்று முழங்கினார் தாரா ஷூகோ அதையடுத்து போர் உடை தரித்து ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய படையோடு டெல்லி கோட்டையை விட்டு கிளம்பினார் தாரா பார்ப்பதற்கு உணர்ச்சிகரமான பேரணியாக இருந்தாலும் தாராவின் படையில் பாதி பேருக்கு போர் அனுபவம் கிடையாது அகப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் போர் உடை அணிவித்து படையில் சேர்த்து கொண்டார்கள் அவுரங்கசீப் படையோ ஏற்கனவே பல மோதல்களை கண்டு உரம் பெற்றதாக இருந்தது முடிவில் என்ன நடக்கும் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் இருபத்தி ஒம்பது மே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆக்ரா அருகே நடந்த பயங்கர யுத்தம் தாராவின் வீரர்கள் வீரத்துடனும் விசுவாசத்துடனும் அவுரங்கசீப் முராத் வீரர்களுடன் மோதினார்கள் யுத்தத்தில் முராத் உயிர் தப்பியதே பெரிய விஷயம் என்று கூறப்படுகிறது யானை மீது அமர்ந்திருந்த அவர் உடம்பின் பல இடங்களில் அம்புகள் ஏற்படுத்திய காயங்கள் அப்போதுதான் திகைப்பூட்டும் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது தாரா ஷூகோவின் யானை ஈட்டிகளால் குத்தப்பட்டு படுகாயப்பட அதிலிருந்து குதித்த தாரா ஒரு குதிரை மீது தாவி ஏறினார் யானை வீழ்ந்ததையும் அதன் மேல் இளவரசர் இல்லாமல் இருந்ததையும் மட்டுமே கண நேரத்தில் பார்த்த டெல்லி வீரர்கள் தாரா இறந்துவிட்டதாக தவறாக நினைத்து பீதியில் ஆழ்ந்தார்கள் கலவரப்பட்டு பின்வாங்கினார்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதை அவுரங்கசீப் பக்கம் பார்த்து கையை உயர்த்தி காட்டினால் அதோடு சரி அவுரங்கசீப் படை உத்வேகத்துடன் பாய்ந்து டெல்லி படையை பந்தாடிவிட்டது எல்லாவற்றையும் இழந்து தோல்வியோடு இரவு ஒன்பது மணி சுமாருக்கு தடுமாறிய வண்ணம் ஆக்ரா அரண்மனைக்கு திரும்பிய தாரா தன் பிரத்யேக அறைக்குள் சென்று கதவை தாழிட்டுக் கொண்டார் விஷயம் கேள்விப்பட்டு கலங்கி போயிருந்த மன்னர் ஷாஜகான் அன்புடன் அழைப்பு விடுத்தும் அவமானம் காரணமாக தந்தையை மகன் சந்திக்கவில்லை மறுநாள் அதிகாலை தன் குடும்பத்துடன் விசுவாசமான வீரர்களுடனும் ஆக்ராவிலிருந்து தப்பி வெளியேறி வடக்கு பக்கம் ஓடினார் தாரா அவர் செய்தது நல்லதாகவே போயிற்று ஏனெனில் தாரா தப்பித்த சில மணி நேரத்தில் அவுரங்கசீப்பு படை ஆவேசமாக ஆக்ரா கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்டு விட்டது அவுரங்கசீப்பின் சீற்றம் கண்டு பீதியில் ஆழ்ந்தார் பாதுஷா உடனே நல்வரவு ஆகுக என்ற கடிதத்துடன் ஆலம் கீர் என்று அழைக்கப்பட்ட தன் புகழ்பெற்ற வாழையும் பரிசாக மகனுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பிற்பாடு ஆலம் கீர் என்ற பட்டத்தை தன் பெயருக்கு முன்னால் இணைத்துக் கொண்டார் அவுரங்கசீப் ஆலம் கீர் எனில் அகண்ட வெளியை கைப்பற்றி ஆட்சி புரிபவர் என்று பொருள் ஜஹாங்கீர் என்றால் வெறும் உலகை கைப்பற்றியவர் என்று அர்த்தம் சக்கரவர்த்தி நலமா விரைவில் வந்து சந்திக்கிறேன் என்று பதில் கடிதம் அனுப்பிய அவுரங்கசீப் கூடவே தாரா இஸ்லாத்துக்கு முதல் எதிரி அவனுக்கு போய் தாங்கள் ஆதரவு தந்தீர்கள் நாட்டையும் என் மதத்தையும் காப்பாற்ற நான் வாழெடுக்க வேண்டி வந்தது காலத்தின் கட்டாயமாக போய்விட்டது சரி நடந்தது நடந்துவிட்டது ஆக்ரா கோட்டையை உடனே என் தளபதிகளிடம் ஒப்படைக்க வழியை பாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் நான் இன்னும் பாதுஷா என்பதை நினைவில் கொள் கோட்டையை ஒப்படைக்க முடியாது அது எனக்கு அவமானம் என்று கோபத்துடன் ஷாஜகானிடமிருந்து பதில் வந்தது என்ன இருந்தாலும் உள்ளே இருப்பது தந்தையார் வாயிற்புறத்தில் நாம் இரத்த கோலம் போட வேண்டாம் தாரா என்னை வீழ்த்திவிட்டு வெற்றி கொடியோடு திரும்புவான் என்றே பாசத்தால் சித்தம் கலங்கி போன என் தந்தை பகல் கனவு கண்டிருப்பார் ஆகவே அரண்மனைக்குள் முன்னேற்பாடுகள் கூட எதுவும் செய்திருக்க மாட்டார்கள் உள்ளே குடிநீரை சேகரித்து இருப்பார்களா என்பது கூட சந்தேகம் உடனே யமுனை நீர் அரண்மனைக்குள் செல்லும் வழிகளை மூடுங்கள் என்ன ஆகிறதென்று பார்ப்போம் என்று ஆணையிட்டார் அவுரங்கசீப் அவர் ஊகித்தது போலவே அரண்மனைக்குள் குடிநீர் இல்லை உபயோகப்படுத்தப்படாத சேரும் சகதியுமாக இருந்த சில கிணறுகளில் இருந்த நீரை உபயோகிக்க வேண்டிய கட்டாயம் பாதுஷாவுக்கு ஏற்பட்டது தாகத்தால் தவித்து கலங்கி போன ஷாஜகான் நாற்றம் எடுத்த அந்த நீரை அறுவறுப்புடன் குடிக்க வேண்டி வந்தது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இந்த கொடுமையான அனுபவத்தை தாங்க முடியவில்லை ஷாஜகானால் 
இந்துக்களிடையே இறந்தவர்களுக்கு கூட குடிநீர் தரும் சம்பிரதாயம் உண்டு நீ ஒரு சிறந்த முஸ்லீம் உயிரோடு இருக்கும் முன் தந்தைக்கு குடிக்க நீர் தர மறுக்கலாமா என்கிற அளவுக்கு வெறுத்து போய் அவுரங்கசீப்புக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அவர் யார் சிறந்த முஸ்லீம் என்பதையெல்லாம் முடிவு செய்யும் அருகதை உங்களுக்கு கிடையாது என்று பதில் போனது அவுரங்கசீப்பிடமிருந்து ஒரு வழியாக தந்தை மகன் உறவையெல்லாம் கடந்த கொடுமையான நிலைமை உருவாகிவிட்டதை புரிந்து கொண்ட ஷாஜகான் தவிர்க்க முடியாமல் தலை வணங்க வேண்டி வந்தது விரும்பியது கிடைக்காமல் அழுது அழுது பிறகு மெல்ல தூங்கி போன குழந்தையின் நிலைக்கு போனார் சக்கரவர்த்தி என்று சோகம் இழையோடும் நயத்தோடு பளிங்கு சிறையில் கைதியாக சிக்கிக் கொண்ட ஷாஜகானின் பரிதாப நிலையை விவரிக்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் அவுரங்கசீப் உருண்டன தலைகள் ஆக்ரா கோட்டையை அவுரங்கசீப் வசப்படுத்தி மூன்று நாட்கள் கழிந்தன வீட்டு சிறை கைதியாக உள்ளே ஓரங்கட்டப்பட்டுவிட்ட சக்கரவர்த்தி ஷாஜகானை நேரில் சென்று சந்திக்க முடிவு செய்த இளவரசர் யானை மீது நான் அமர்ந்து பெரிய ஊர்வலமாக போய் அப்பாவை சந்திக்க வேண்டும் என்றார் கூடியிருந்தோரிடம் வேண்டாத மகன் வெற்றி வீரனாகி விட்டதை கைதாகி போன தந்தை கண்ணார பார்க்க வேண்டும் என்று இளவரசர் விரும்பினாரோ என்னவோ ஆனால் அந்த சந்திப்பு நிகழவில்லை கடைசி நிமிடத்தில் வந்த ஒரு தகவல்தான் காரணம் உள்ளே ஷாஜகானோடு இருந்த மெய்காவலர்கள் எல்லோரும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில் பாதுஷாவுக்கு காவல் இருந்தவர்கள் அங்கிருந்த அடிமை பெண்களே தந்தையை சந்திக்க அவுரங்கசீப்பு வரும்போது வாட்டசாட்டமான இந்த பனி பெண்கள் குறு வாட்களுடன் பாய்ந்து இளவரசரை தீர்த்து கட்ட முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அவுரங்கசீப்புக்கு வந்த இரகசிய தகவல் சற்று அதிகமாகவே எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்ட இளவரசர் அந்த கணமே தந்தையை சந்திக்கும் முடிவை மாற்றிக்கொண்டார் கூடவே எத்தனையோ போர்க்களங்களை பார்த்த நான் சில பாவாடைகளுக்கு பயப்படுவதா என்றும் நண்பர்களிடம் அழுத்து கொண்டார் அந்த சமயம் பார்த்து அவர் கையில் வகையாக சிக்கியது தாராவுக்கு ஷாஜகான் எழுதிய ஒரு கடிதம் தாரா நலமாக இருக்கிறாயா என்று ஆரம்பித்து தன் ஆதரவு தாரா ஷூகோவுக்குத்தான் என்று முடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கடிதம் இதையே ஒரு காரணமாக காட்டி இந்த நிலையில் வஞ்சகமாக நடந்து கொள்ளும் தந்தையை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று கோபத்துடன் அறிவித்த அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு ஊர்வலமாக கிளம்பினார் அண்ணனுடன் கூட்டணி அமைத்து செயல்பட்ட முராத்தின் மூளை ஒரு வழியாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது தன்னை பாதுஷாஜி என்று அவுரங்கசீப் அழைத்ததெல்லாம் வெறும் கிண்டல்தான் என்பது மெல்ல மெல்ல அவருக்கு புரிந்தது போகிற போக்கை பார்த்தால் பணியாளுக்கு தரும் மரியாதையை கூட அவுரங்கசீப் தனக்கு தரப்போவதில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட முராத் தன் சகாக்களை ஆலோசனைக்கு அழைத்தார் சமயம் பார்த்து அவுரங்கசீப்பை தீர்த்து கட்ட வேண்டியதுதான் என்றார்கள் நண்பர்கள் ஓரிரு நாட்கள் அந்த திட்டத்தை முராத்து தள்ளி போட்டதுதான் பெரும் தவறாக போயிற்று அதற்கு முன் அவருக்கு அழைப்பு வந்துவிட்டது அவுரங்கசீப்பிடமிருந்து விருந்துக்கு வரச் சொல்லி அன்று ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அண்ணனுக்கு தான் சந்தேகப்படுவது தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ஷாபாஸ் என்னும் ஒரே ஒரு மெய்காவலரோடு டெல்லிக்கு அருகே மதுராவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அவுரங்கசீப்பின் பாசறைக்கு இயல்பான புன்னகையுடன் வந்து சேர்ந்த முராத்தை அவுரங்கசீப் ஆற தழுவி வரவேற்றார் அவுரங்கசீப்புக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் கிடையாது ஒரே ஒரு முறை மது கோப்பை வாயருகே போய்விட்ட ரொமாண்டிக்கான நிகழ்ச்சி பிற்பாடு முராத் செய்த தவறுகள் இரண்டு போட்ட திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் தள்ளி போட்டது சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் மது அனுபவிக்க அமர்ந்தது கஞ்சத்தனத்துக்கு பேர் போனவர் அவுரங்கசீப் என்று சொல்வார்கள் அன்று தம்பிக்கு மதுவை தாராளமாகவே வழங்கினார் அவர் எழுந்து நிற்க பார்த்த முராத்தின் கால்கள் தள்ளாடின தம்பியை அங்கேயே படுக்க சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய அண்ணன் கால் பிடித்துவிட தம்பிக்காக ஒரு பணி பெண்ணையும் அனுப்பினார் மெய்காவலர் ஷாபாஸ் கையில் நீண்ட வாளுடன் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் எஜமானர் முராத்தை காவல் காக்க திடீரென்று வெளியே ஏதோ கலவரமான சப்தம் அது வெறும் சப்தம் அல்ல சதி திட்டம் என்பது புரியாத ஷாபாஸ் வாளோடு வெளியே பாய அலேக் என்று நாலந்து வீரர்கள் அவரை தூக்கிச் சென்று கழுத்தை நெறித்து கொன்று போட்டனர் சில மணி நேரம் கழித்து லேசாக கண்விழித்த முராத்தின் சப்த நாடியும் ஒடுங்கி போனது சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த அவுரங்கசீப்பின் வீரர்களின் வாழ் முனைகள் முராத்தின் மார்பருகே பழிச்சிட்டன சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்ட முராத்தை கொண்டு வந்து டெல்லி அருகே யமுனை நதியில் உள்ள சிறு தீவு ஒன்றில் இருக்கும் கோட்டைக்குள் தள்ளினார்கள் ஜோதிடர்கள் நல்ல நாள் நேரம் பார்த்து சொல்ல ஜூலை இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் டெல்லி செங்கோட்டைக்குள் பறந்து விரிந்திருந்த தோட்டத்தில் எளிமையாக ஆலம்கீர் என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டி கொண்ட அவுரங்கசீப் விழா வான வேடிக்கை என்றெல்லாம் சற்றும் நேரத்தை வீணாக்கவில்லை படையை திரட்டி கொண்டு மற்ற அண்ணன்மார்களை ஒரு கை பார்க்க கிளம்பிவிட்டார் அதுதான் அவுரங்கசீப் லாகூருக்கு தப்பிச் சென்றிருந்த தாரா இவ்வளவு விரைவாக ஒரே மாதத்தில் படையுடன் அவுரங்கசீப் ஒரு பெரும் அலையை போல வந்து சேர்வார் என்று எதிர்பார்க்காததால் 
தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று ஷட்லெஜ் நதியை கடந்து முல்தான் பிரதேசத்துக்கு ஓட வேண்டி வந்தது முன்னொரு சமயம் ஷெர்ஷா துரத்த ஹியூமாயுன் தப்பி ஓடிய அதே பாதை ஆனால் ஹியூமாயுனுக்கு கடைசி காலத்தில் வந்து சேர்ந்த அதிர்ஷ்டம்தான் தாராவுக்கு அடிக்கவில்லை இதற்கிடையே ஷூஜா ஒரு படையுடன் வங்காளத்திலிருந்து டெல்லிக்கு கிளம்பிவிட்ட செய்தி அவுரங்கசீப்புக்கு வந்து சேர்ந்தது ஒரு இடத்தில் நின்று போர் புரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தாராவுடன் நான் கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் தொடர்ந்து துரத்தி செல்லுங்கள் நான் வங்காளத்திலிருந்து கிளம்பிவிட்ட விஷ வண்டை நசுக்கிவிட்டு வருகிறேன் என்று தளபதிகளிடம் சொல்லிவிட்டு கிழக்கு நோக்கி தன் போர்ப்படையை திருப்பினார் அவுரங்கசீப் அவருடன் பயணித்தது தளபதிகள் கோல்கொண்டா புகழ் மீர் ஜூம்லா மற்றும் ராஜபுத்திரர் ஜஸ்வந்த் சிங் தாராவிடமிருந்து அவுரங்கசீப் பக்கம் கட்சி மாறியிருந்த ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் போரில் புறமுதுகு காட்டியதற்காக ஜோத்பூர் கோட்டை கதவுகளை இவர் மனைவி மூடச் சொன்னது நினைவிருக்கும் ஷூஜாவுக்கு ஒரு ரகசிய கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் கடைசி நிமிடத்தில் நான் பின்னாலிருந்து அவுரங்கசீப் படையை தாக்குகிறேன் அதே நேரத்தில் முன்னாலிருந்து தாங்கள் தாக்குதலை ஆரம்பியுங்கள் என்று ஜஸ்வந்த் சிங் சொன்னது உண்மை ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு முறை தாராவிடமிருந்து கட்சி மாறியவரை எப்படி நம்புவது என்னவோ ஏதோ என்று சந்தேகப்பட்ட ஷூஜா கடிதத்தில் எழுதியபடி ஜஸ்வந்த் சிங் செயல்பட்ட போது தன் பங்கை செய்யாமல் பின்வாங்க நிலைமை அவுரங்கசீப்புக்கு சாதகமாக போனது தலையில் எடுத்து கொண்ட ஜஸ்வந்த் சிங் தன் படைப்பிரிவுடன் அரைகுறையாக அவுரங்கசீப் படை வீரர்களை தாக்கிவிட்டு ராஜஸ்தானுக்கு ஓடிப்போனார் அவுரங்கசீப்பை சமாளிக்க முடியாமல் ஷூஜா டாக்கா நகருக்கு ஓட வேண்டி வந்தது அவுரங்கசீப் ஆணைப்படி மீர் ஜூம்லா அவரை விடாமல் துரத்த ஷூஜா அஸ்ஸாம் வழியாக பர்மா எல்லைக்குள் புகுந்து அராகான் காட்டுப்பகுதிக்குள் ஒளிந்து கொண்டார் அதற்கு பிறகு ஷூஜா குடும்பத்தினரும் கூட சென்ற விசுவாசமான வீரர்களும் என்னவானார்கள் என்ற வரலாற்றில் எந்த குறிப்பும் இல்லை அராக்கான் காட்டில் வசித்த மனித இறைச்சி உண்ணும் காட்டுவாசிகள் ஷூஜா குழுவை ஒட்டுமொத்தமாக தீர்த்து கட்டி விருந்து பண்ணிவிட்டதாக ஒரு ஊகம் உண்டு ஆனால் ரொம்ப காலத்துக்கு அவுரங்கசீப் ஷூஜாவுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது என்றால் எப்படி அப்படி என்றால் எப்போது வேண்டுமானாலும் திடீரென்று ஒரு படையோடு ஷூஜா இங்கு வந்து தொலைக்கலாம் என்றுதானே அர்த்தம் என்று அழுத்து கொண்டிருந்ததாக கேள்வி தாரா ஷூகோவின் கதியை பார்ப்போம் சிந்து மாகாணத்தில் இருந்த தாரா தன் படையுடன் அங்கிருந்து கிளம்பி பயங்கரமான கட்சி பாலைவனத்தை சிரமப்பட்டு கடந்து குஜராத் வந்து சேர்ந்தார் அங்கிருந்து தெற்கு நோக்கி சென்று கோல்கொண்டா பீஜப்பூர் சுல்தான்களின் உதவியை பெறலாம் என்று தாராவின் திட்டம் அதே சமயம் அங்கு படையுடன் வந்து சேர்ந்த ஜஸ்வந்த் சிங் நாம் இருவரும் இணைந்து சென்று டெல்லியை கைப்பற்றுவோம் என்று யோசனை சொல்ல அவருடன் சேர்ந்து கொண்டார் தாரா ஆனால் அவுரங்கசீப்பின் தந்திரம் இங்கும் வேலை செய்தது நீங்கள் செய்த தவறையெல்லாம் மன்னித்துவிட்டேன் தாராவிடமிருந்து விலகினால் உங்களுக்கு பெரும் பதவி காத்திருக்கிறது என்று ஜஸ்வந்த் சிங்குக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் கடைசி நேரத்தில் இன்றைய எம்எல்ஏக்களுக்கு செமத்தியான முன்னோடி போல் இருக்கிறது தாராவின் காலை வாரிவிட்டு அவுரங்கசீப்பின் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டார் ஜஸ்வந்த் சிங் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஏப்ரல் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியில் ஆரம்பித்து மூன்று நாட்களுக்கு தாராவின் படை முடிந்தவரை வீராவேசமாக அவுரங்கசீப்பு படையோடு மோதி பார்த்தது போரில் பெரும் தோல்வியடைந்த தாரா தன் இளைய மகன் சிபிர் ஷூகோ மற்றும் ஒரு டஜன் மெய்காவலர்களோடு மறுபடியும் தப்பி ஓடினார் குடும்பத்தை வேறொரு வழியில் வரச் செய்து பிறகு சேர்ந்து கொள்வதாக ஏற்பாடு அதற்கும் குறித்த நேரத்தில் தாராவால் வர முடியவில்லை கலவரப்பட்டு போன தாராவின் குடும்பம் தட்டு தடுமாறி அகமதாபாத் வந்து சேர்ந்தது பிறகு ஒரு வழியாக தாராவும் வந்து சேர இவர்கள் யாரையும் உள்ளே விடாமல் கோட்டை கதவை மூடிக்கொண்டார் அகமதாபாத் கவர்னர் அவுரங்கசீப்பிடம் பயம்தான் காரணம் பித்து பிடித்தவரை போல வெறித்த பார்வையுடன் தாரா ஷூகோ அங்குமிங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்க எந்நேரமும் அவுரங்கசீப்பு படை வீரர்கள் வந்து விடுவார்களோ என்று கதிகலங்கி போய் கோட்டைக்கு வெளியே பரிதாபமாக நின்று கொண்டு கூச்சத்தை விட்டு ஓவென தாராவின் மனைவியும் மற்ற ராஜவம்ச பெண்மணிகளும் கதவுகளை திறக்கச் சொல்லி கதறி அழுது கொண்டிருந்ததாக குறிப்பிடுகிறார் அந்த பரிதாப காட்சியை நேரில் பார்த்த பிரெஞ்சு நாட்டு பயணி பெர்னியர் அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு திரும்பிவிட பிரதான தளபதி ஜெய்சிங் தலைமையில் டெல்லி படை விடாமல் தாராவை துரத்தியது குடிக்க நீர் கூட இல்லாமல் கட்ச் பாலைவனத்தை மறுபடியும் தாரா கடக்க வேண்டி வந்தது அவுரங்கசீப்பிடம் இருந்த அச்சம் காரணமாக இந்தியாவில் எந்த வாயிற்கதவும் தாராவுக்கு திறக்கப்படவில்லை பாரசீகம் போய்விடலாம் என்று நினைத்த தாராவின் குழு போலன் கணவாய் அருகே சற்று ஓய்வெடுத்தது பாவம் தாராவின் தலையில் மேலும் ஒரு இடி அவரது அருமை மனைவி சோதனையான நேரத்திலும் கணவனை நிழலாக தொடர்ந்த நாதிரா பேகத்துக்கு கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது ஜன்னி பிறந்து திடீரென்று இறந்து போனார் நாதியா மார்பில் அடித்து கொண்டு புரண்டு கதறினார் தாரா சுற்றிலும் உள்ள மாபெரும் மலைகளைப் போல துன்பங்கள் தாரா ஷூகோவை சூழ்ந்து நெருக்கின என்று இந்த இளவரசரின் பரிதாப நிலை வரலாற்றில் வர்ணிக்கப்படுகிறது 
போலன் கணவாய்க்கு சுமார் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த தாதார் என்ற ஊரைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய தலைவன் மாலிக் ஜீவான் அவன் உதவியை நாடினார் தாரா மாலிக் ஜீவான் முன்பு ஒரு முறை ஏதோ ஒரு குற்றம் செய்துவிட அவனுக்கு ஷாஜகானால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்போது குறுக்கிட்டு அவனை காப்பாற்றியவர் இளவரசர் தாரா ஷூகோ அந்த நன்றியை அவன் மறந்திருக்க மாட்டான் என்று நினைத்தார் தாரா ஆனால் அவனோ செய்நன்றி கொன்று தாராவையும் அவன் மகன் ஷிபிர் ஷூகோவையும் சிறைப்படுத்தி அவுரங்கசீப்படம் கொண்டு சேர்ப்பித்து விட்டான் விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்ட தாராவும் ஷிபிரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது அன்று டெல்லிக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் தாரா வந்து சேர்ந்த தகவல் சொல்லப்பட்டதும் அவுரங்கசீப் முகத்தில் இகழ்ச்சி புன்முறுவல் படர்ந்தது எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை ஏற்படுத்திய இந்த கைதியை முதலில் தெரு தெருவாக ஊர்வலமாக விடுங்கள் என்று ஆணையிட்டார் பாதுஷா ஒரு குட்டி யானையை சேற்றில் புரள வைத்து மேலே எந்த விரிப்போ இருக்கையோ போடாமல் அதன் மேல் கிழிந்த உடைகளுடன் மோசமான நிலையில் இருந்த தாராவை சங்கிலியால் பிணைத்து ஏறி உட்கார வைத்தார்கள் கூடவே வாழை உருவிய நிலையில் காவலுக்கு ஒரு வீரர் கொளுத்தும் ஆகஸ்ட் வெயிலில் நாள் முழுவதும் டெல்லி நகர வீதிகளில் தாராவை கொண்டு சென்றார்கள் பளீரென்று ஒளி வீசும் ஆபரணங்களுடன் பட்டு உடையணிந்து தகதகக்கும் தலைப்பாகையுடன் கம்பீரமான ஒரு தாராவை பார்த்தே டெல்லி மக்களுக்கு பழக்கம் இப்போதைய நிலையில் அவரை பார்த்த மக்கள் திகைத்து போனார்கள் தலையை சற்றும் நிமிர்த்தி பார்க்காமல் துவண்டு போய் கசக்கி எரியப்பட்ட பூவை போல யானை மீது தாரா செல்ல ஆயிரக்கணக்கில் கூடிவிட்ட டெல்லி மக்கள் அவருடைய கோலத்தை பார்த்து ஓவென்று கதறினார்கள் என்கிறார் பெர்னியர் தாரா கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து கூடவே பயணித்தார் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எக்கச்சக்கமாக கூட்டம் எங்கு பார்த்தாலும் கிரீச்சிட்ட அழுகை குரல் பெண்களும் ஏன் குழந்தைகளும் கூட ஓவென இளவரசரை பார்த்து கதறி அழுதார்கள் யானையை சுற்றி வாழேந்திய ஒரு வியூகமே அணிவகுத்து சென்றதால் யாராலும் தாராவுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட முடியவில்லை மொத்தத்தில் ரொம்ப பரிதாபமான காட்சி என்கிறார் பெர்னியர் மறுநாள் மக்களின் கோபம் தாராவை காட்டிக் கொடுத்த மாலிக் ஜீவான் மீது திரும்பியது குதிரையில் வந்த அவன் மீது மக்கள் கற்களை வீசினார்கள் தாராவுக்கு மக்களிடையே இருந்த இந்த செல்வாக்கை கண்டு சற்றே திகைத்து போன அவுரங்கசீப் உடனடியாக ஒரு விசாரணை கமிஷன் நியமித்தார் மதத்துக்கும் நாட்டுக்கும் எதிராக தாரா செய்த துரோகத்தை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி ஒரு நீண்ட குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கப்பட்டது குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டு தாராவுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி அதிகாலை அவுரங்கசீப் அனுப்பிய டெல்லி வீரர்கள் சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்தார்கள் தாராவை அணைத்து கொண்டு கதறிய அவருடைய இரண்டாவது மகன் சிபிர் பலவந்தமாக தந்தையிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டார் ஒரே வீச்சில் தாரா ஷூகோவின் தலை கரடுமுரடான அந்த கருங்கல் தரையில் உருண்டது தாராவின் கதை தீர்ந்துவிட்டது ஆர்ப்பாட்டம் வேண்டாம் என்ற மக்களை எச்சரிக்க வேண்டி மறுபடியும் தாராவின் தலையற்ற உடலை யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாக டெல்லிக்கு கொண்டு சென்றார்கள் தலையை ஒரு தட்டில் வைத்து அவுரங்கசீப் முன் கொண்டு சென்று காட்டினார்கள் அவுரங்கசீப் தன் வாழை உருவி தட்டில் இருந்த தாராவின் தலையோடு ஓரிரு முறை விளையாடிவிட்டு பிறகு தலையை ஷாஜகானுக்கு பரிசாக அனுப்பியதாகவும் அதை பார்த்தவுடன் முதியவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததாகவும் கோபத்துடனும் திகைப்போடும் டெல்லி மக்கள் சற்று அதிகமாக கற்பனை செய்து பேசிக் கொண்டதாக வரலாற்று தகவல்கள் அண்ணனின் தலை கொண்டு வரப்பட்ட போது அவுரங்கசீப் அதை திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை என்பதே உண்மை உயிரோடு இருந்தபோதே இவன் முகத்தை நான் ஏறிட்டு பார்க்க விரும்பியதில்லை இப்போது மட்டும் எதற்கு என்றாராம் அவுரங்கசீப் பிற்பாடு தாரா ஷூகோவின் தலையும் உடலும் ஹிமாயூன் கல்லறையில் ஒரு பகுதியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன தாராவின் மூத்த மகன் சுலைமான் ஷூகோவின் கதியும் பரிதாபம் கார்வார் மலையில் உள்ள ஒரு ராஜபுத்திர அரசரின் கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சுலைமானையும் அவர் மனைவியையும் சில உறவினர்களையும் அந்த இந்து அரசரின் மகன் அவுரங்கசீப்புக்கு காட்டிக் கொடுத்தார் விலங்கிடப்பட்டு பாதுஷா முன் கொண்டு வரப்பட்ட சுலைமான் ஷூகோ அரியணையில் அமர்ந்திருந்த சித்தப்பாவிடம் உடனடியாக எனக்கு மரண தண்டனை தந்துவிடுங்கள் ஓபியம் விதைகள் வேண்டாம் என்று கெஞ்சினார் உணவுக்கு முன் ஓபியம் விதைகளை கைதிகளுக்கு அரைத்து தரும் ஒரு தண்டனை அப்போது உண்டு இதன் மூலம் பார்வை மங்கி இழைத்து போய் எழும்பும் தோளுமாக சித்தபிரமை பிடித்து நரக வேதனை ஏற்படும் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு மரணம் சம்பவிக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் என்றார் அவுரங்கசீப் ஆனால் அந்த வாக்குறுதி காப்பாற்றப்படவில்லை அந்த துடிப்பான இளைஞருக்கு தினமும் ஓவியம் தந்தார்கள் பலவந்தமாக விழுங்க வைத்தார்கள் இரண்டாண்டு காலம் எலும்பு கூடாக போய் சித்திரவதை அனுபவித்த சுலைமானை கடைசியில் இறக்கப்பட்டு சில காவலாளிகள் மேலுலகம் அனுப்பி வைத்தனர் தப்பியது தாராவின் இளைய மகன் சிபிர் ஷூகோ மட்டுமே பிற்பாடு மனமிறங்கி அவரை தன் மகள்களில் ஒருவருக்கு திருமணமும் செய்வித்தார் பாதுஷா அவுரங்கசீப்பின் இன்னொரு சகோதரர் முராத் குவாலியர் சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தார் குஜராத்தில் இருந்தபோது அமைச்சராக இருந்த என் தந்தை திவான் அலி நாகியை கொலை செய்தார் முராத் என்று நாகியின் மகன் மூலம் ஒரு புகார் செய்விக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் கோர்ட் முராத்துக்கு மரண தண்டனை விதிக்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி 
டிசம்பர் நாலாம் தேதி அதிகாலை முராத் தலை துண்டிக்கப்பட்டது தன் மூத்த மகன் முகமதையும் விட்டு வைக்கவில்லை அவுரங்கசீப் மீர் ஜும்லாவுடன் தகராறு செய்து கொண்டு ஷூஜா பக்கம் கட்சி மாறிய முகமதை சிறைப்படுத்தி தந்தை அவுரங்கசீப் முன்னிலையில் நிறுத்தினார்கள் துளியும் யோசிக்காமல் மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறையில் தள்ளச் செய்தார் பாதுஷா ஆக்ரா கோட்டையில் எட்டு ஆண்டுகள் சிறைப்பட்டிருந்தார் ஷாஜகான் எழுதுவதற்கான உபகரணங்கள் மாற்று உடைகள் கூட அவருக்கு மறுக்கப்பட்டன அவர் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் அகற்றப்பட்டன பிற்பாடு அங்கு அனுப்பப்பட்ட காவலாளிகள் கூட ஷாஜகானை மரியாதை குறைவாக நடத்தினார்கள் பாலைவன சோலையாக இருந்தது அவருடைய மூத்த மகள் ஜெகன்னாராதான் கடைசி வரை தந்தைக்கு மிகவும் நெருக்கமாக அவரை விட்டு பிரியாமல் ஜெகன்னாரா பணிவிடை செய்ய பெரும்பாலான பொழுதை ஜன்னல் வழியாக தொலைவில் தெரிந்த தாஜ்மஹாலையே கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கழித்தார் ஷாஜகான் மிச்ச நேரம் புனித குர்ரான் படித்தார் அவுரங்கசீப் அனுமதித்தது அவ்வளவே கடைசி காலத்தில் மறுபடியும் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் விழுந்த ஷாஜகானால் எழுந்து உட்கார முடியவில்லை அந்த நிலையிலும் தாஜ்மஹாலை பார்க்க வசதியாக அவர் அருகே ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி வைக்கப்பட்டது எழுபத்தி நாலாவது வயதில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தாறு அன்று கைதியாக தந்தை இருந்த அறைக்குள் ஜகன்னாரா பேகம் நுழைந்து பார்த்தபோது ஷாஜகானின் மூச்சு நின்றிருந்தது அப்போதும் ஷாஜகானின் தலை அருகில் இருந்த கண்ணாடியின் பக்கம் திரும்பி இருந்தது தாஜ்மஹாலை பார்த்து கொண்டே உயிரை விட்டிருந்தார் பாதுஷா முழுக்க முழுக்க கருப்பு நிற சலவை கற்களை கொண்டு தாஜ்மஹாலையே அச்சு வார்த்ததை போல யமுனை நதியின் மறுகரையில் தனக்காக ஒரு கல்லறை கட்டப்பட வேண்டும் என்று ஷாஜகான் விரும்பியதாகவும் சிக்கனத்தை பெரிதும் மதித்த அவுரங்கசீப் அந்த வீண் செலவு எல்லாம் தேவையில்லை தாஜ்மஹாலிலேயே இடம் இருக்கிறது என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டதாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு அதன்படியே ஷாஜகானின் உடல் நதியோரமாக தாஜ்மஹாலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மும்தாஜ் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் ஓரமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது இன்றளவும் உலக புகழ் பெற்றுள்ளதாக ஒரே ஒரு தாஜ்மஹால் தான் கம்பீரமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அவுரங்கசீப்பு தான் என்றும் சொல்லலாம் வெறுப்பும் எதிர்ப்பும் ஆக்ராவையும் டெல்லியையும் கைப்பற்றிய கையோடு ஜூலை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அவசரமாக எளிமையாக அவுரங்கசீப் முடிசூட்டி கொண்டது நினைவிருக்கும் ஓராண்டு கழித்து தன்னை எதிர்த்த உடன் பிறப்புகளை எல்லாம் திட்டவட்டமாக பரலோகம் போய்விட்டதை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முடிசூட்டு விழா நடத்தி கொண்டார் பாதுஷா நல்ல நாளாக ஆஸ்தான ஜோதிடர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் அஞ்சாம் தேதி வருடம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது முகூர்த்த நேரத்தின் உச்சகட்டத்தை குறிப்பாக பார்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருந்தார் அவுரங்கசீப் இதிலெல்லாம் மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு மன்னருக்கு ஆகவே அரியணைக்கு அருகில் தொங்கவிடப்பட்டிருந்த ஒரு பட்டு திரைக்கு பின் பாதுஷா தயார் நிலையில் நின்று கொண்டிருக்க குறித்த நேரம் வந்த வினாடியில் ஜோதிடர்கள் கோரசாக குரல் எழுப்பினார்கள் டக்கென்று வெளிப்பட்டு வந்து மயிலாசனத்தில் அமர்ந்தார் அவுரங்கசீப் அப்துல் முசாபர் முகி உதீன் முகமது அவுரங்கசீப் பகதூர் ஆலம்கீர் பாதுஷா அல்காஜி என்னும் பட்டப்பெயருடன் அக்பருக்கு இணையாக ஐம்பது ஆண்டுகள் கோலோச்சிய அவுரங்கசீப் வித்தியாசமான பிரச்சனைக்குரிய சக்கரவர்த்தியாக வரலாற்றில் கருதப்படுபவர் நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெறும் கடைசி முகலாய பாதுஷாவும் இவரே அக்பரை போலவே அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த மாவீரராக திகழ்ந்தார் அவுரங்கசீப் இருவருமே மகா புத்திசாலிகள் ஒற்றுமைகள் இதோடு சரி மற்றபடி இருவரும் நேர் நேர் இரு துருவங்களே அடிப்படையில் இருவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் இந்தியா இஸ்லாமிய நாடு அல்ல அப்படி மாற்றவும் முடியாது என்று தெளிவான ஒரு கருத்தை கொண்டவர் அக்பர் சர்வ மத கோட்பாடுகளை சங்கமிக்க செய்து தீன் இலாகி என்னும் புதிய மதத்தை துவக்கும் அளவுக்கு போனவர் பெரியவர் அவுரங்கசீப்போ இந்தியாவை பிடிவாதத்துடன் ஒரு இஸ்லாமிய நாடாகவே நடத்த பார்த்தார் இதிலும் இருவருக்கும் இடையே ஒரு ஒற்றுமை தீன் இலாகியையும் ரெண்டுங்கட்டானாக போய் தோல்வியடைந்தது அவுரங்கசீப்பின் இந்தியாவை இஸ்லாமிய நாடாக்கும் முயற்சியும் தோல்வியடைந்தது முகலாய ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கே வழிவகுத்தது அவுரங்கசீப்பின் அணுகுமுறை பற்றிய காரண காரியங்களை விழாவாரியாக விவரிக்கும் புத்தகங்களையும் விவாத கட்டுரைகளையும் நூற்று கணக்கில் அடுக்க முடியும் மன்னரின் மனதுக்குள்ளே எல்லாம் புகுந்து அவர் என்ன ஓட்டங்களை அலசி பார்க்க முயன்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களும் நிறையவே உண்டு நம்மை பொறுத்தவரையில் அவுரங்கசீப் எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் அதன் விளைவுகளையும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லோராலும் ஏகமனதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வரலாற்று தகவல்களோடு நிறுத்தி கொள்வோம் அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டில் ஷாஜகானுக்கும் மும்தாஜுக்கும் ஆறாவது குழந்தையாக பிறந்தவர் அவுரங்கசீப் பதினைந்து வயதிலேயே இளவரசர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் காட்டிய வீரம் பற்றி டெல்லி மக்கள் அப்போது பிரமிப்புடன் பேசிக் கொண்டனர் ஒரு சமயம் உப்பரிகையில் ஷாஜகான் அமர்ந்திருக்க மைதானத்தில் யானைகள் சண்டை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அப்போது யானை ஒன்று காதருகே ஈட்டி பாய்ந்ததால் கோபம் கொண்டது அந்த சமயம் பார்த்து மைதானத்தில் 
குறுக்கே இளவரசர் அவுரங்கசீப் போய் வைத்தார் வழி தாங்காமல் பிளிரி கொண்டு வெறியோடு திரும்பிய யானை நேராக இளவரசரை நோக்கி பயங்கரமாக ஓடிவர நேருக்கு நேர் யானையை எதிர்கொண்ட அவுரங்கசீப் துளியும் அச்சம் காட்டாமல் ஒரு அங்குலம் கூட பின்வாங்காமல் முன்னேறி சென்று கையில் இருந்த ஈட்டியை யானையின் நெற்றி பகுதியில் செலுத்தினார் கடைசி வினாடியில் பாய்ந்து வந்த மெய்காவலர்கள் இளவரசரை அலேக்காக அப்புறப்படுத்தி காப்பாற்றியது வேறு விஷயம் கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டம் பிரமித்து போய் ஆரவாரிக்க உப்பரிகையில் இருந்த ஷாஜகான் மகனை கூப்பிட்டு அனுப்பி என்ன இது விபரீத விளையாட்டு ஏதாவது நடந்திருந்தால் என்று கடிந்து கொண்டார் மகனிடம் பாதுஷா ஆசையோடு இருந்த காலம் அது பதினைந்து வயதான அவுரங்கசீப்பிடமிருந்து வந்த பதில் தந்தையே எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் மரணம் என்கிற திரை விழாமலா இருக்க போகிறது என் வீரத்தை காட்டும் போது நான் மரணமடைந்தால் அது பெருமையான விஷயம்தானே இதற்கு பதிலளிக்க முடியாமல் திகைத்து போன சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் அடுத்த ஆண்டே பத்தாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய குதிரைப்படைக்கு அவுரங்கசீப்பை தளபதியாக நியமித்து விட்டார் எந்த நேரத்தில் தளபதியானாரோ வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து அவுரங்கசீப் போர் உடை தரிக்க வேண்டி வந்தது சகோதரர்களை காலி செய்ததோடு பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடவில்லை வெளியில் நாலாபுரத்திலும் எதிர்ப்புகள் வெடித்தன பல ஆண்டுகளாக அடக்கமாக இருந்த அஸ்ஸாமியர்கள் முகலாய அரசரை எதிர்த்து கிளர்ச்சியில் இறங்கினார்கள் ஒரு காலத்தில் வடக்கு பர்மாவில் வசித்து பிற்பாடு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்த பிரம்மபுத்திரா நதியோரமாக நிரந்தரமாக தங்கியிருந்த எஹோம்ஸ் என்னும் இந்த அஸ்ஸாமிய மலை பிரிவினர் படை திரட்டி கொண்டு சென்று கவுஹாத்தி நகரை அதிரடியாக கைப்பற்றினர் வீராவேசமாக போர் புரிய கூடிய இவர்களை அடக்க அவுரங்கசீப் போர் திறமை வாய்ந்த மீர் ஜூம்லாவை அனுப்ப வேண்டி வந்தது முப்பதாயிரம் காலாட்படையினர் பனிரெண்டாயிரம் குதிரைப்படையினருடன் அஸ்ஸாமுக்கு சென்ற மீர் ஜூம்லா அங்கே புரிந்த வீரப்போர் குறிப்பிடத்தக்கது அஸ்ஸாமையும் இன்றைய பங்களாதேஷ் பகுதிகளையும் மறுபடியும் கைப்பற்றினார் மீர் ஜூம்லா அப்படியும் நிரந்தரமாக இந்தியாவுடன் அந்த பகுதிகளை டெல்லியால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் போனது மழைக்காலம் தொடங்க புயலும் வெள்ளமும் பங்களாதேஷ் அல்லவா சேர்ந்து கொள்ள முகலாய படை பட்டினியில் தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டு விட்டது வங்காள கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த மீர் ஜூம்லா தொடர்ந்து இரண்டாண்டு காலம் மிகுந்த சிரமங்களுக்கிடையே தனக்கு இடப்பட்ட பணிகளை முடிந்த வரையிலும் தர முடியாமல் திடீரென்று புளூரிசியாலும் ஜுரத்தாலும் படுக்கையில் வீழ்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி மரணமடைந்தார் கோல்கொண்டாவில் ஒரு வியாபாரியாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து செல்வாக்கு மிகுந்த சேனாதிபதியாக முகலாய ஆட்சியில் உயர்ந்த பதவிக்கு போன மீர் ஜூம்லாவின் மரணம் அவுரங்கசீப்புக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு என்றே சொல்ல வேண்டும் மீர் ஜூம்லாவிடம் அவுரங்கசீப்புக்கு சற்று பயமே உண்டு என்று கூறப்படுகிறது ஜூம்லா இறந்த பிறகு அவர் மகளிடம் அவுரங்கசீப் வெளிப்படையாக நீ உன் தந்தையை இழந்து தவிக்கிறாய் ஆபத்தான நண்பர் என்று நானே எச்சரிக்கையாகவும் மரியாதையாகவும் நடத்திய ஒரு மாவீரரை இழந்து நிற்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார் அவுரங்கசீப் அஸ்ஸாமியர்கள் ஓட்டமெடுத்திருந்தார்களே தவிர ஒழிக்கப்படவில்லை மீர் ஜூம்லா மரணத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மறுபடியும் கவுஹாத்தி நகர் அவர்கள் வசம் போய்விட்டது அதற்குள் வடக்கே ஆப்கானிஸ்தானியர்கள் டெல்லியை எதிர்த்து களத்தில் குதித்தார்கள் சில தோல்விகளுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானை வழிக்கு கொண்டு வந்து முகலாய படை நிறைய பணம் பதவிகள் தந்து ஆப்கானிய தளபதிகள் பலரை அவுரங்கசீப் கட்சி மாற செய்ததும் முகலாய வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் ஆலம்கீர் ஆக முடிசூட்டி கொண்டதை தொடர்ந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக ஏராளமான சட்டங்களை கொண்டு வந்து அக்பர் சிரமப்பட்டு சேகரித்து வைத்திருந்த இந்து மக்களின் பெருவாரியான ஆதரவை ஒட்டுமொத்தமாக குழிதோண்டி புதைத்து விபரீதத்துக்கு வழிவகுத்து கொண்டவர் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலேயே இந்துக்கள் புதிதாக எந்த கோயிலும் கட்டக்கூடாது என்று சட்டம் போட்டார் பாதுஷா பழைய கோயில்களில் ரிப்பேர் வேலைகள் எதுவும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்ற சட்டம் தொடர்ந்தது கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் கட்டப்பட்ட எல்லா கோயில்களும் இடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது கவர்னர்கள் தங்கள் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள கோயில்களை இடித்து தள்ள வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பொதுவான ஆணை வந்தது காசி மதுரா சோம்நாத் கோயில்கள் இந்த சட்டத்துக்கு பலியானவற்றில் முக்கியமானவை தொடர்ந்து வங்காளம் உதய்பூர் ஜோத்பூர் உஜ்ஜைனி மகாராஷ்டிரம் இப்படி பல பகுதிகளிலும் உள்ள கோயில்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக தீபாவளி ஹோலி பண்டிகைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இனி இந்து பஞ்சாங்கம் தயாரிக்கக்கூடாது என்று ஆணையிட்ட அவுரங்கசீப் அரசவைக்கு வரும் இந்துக்கள் தங்கள் வழக்கப்படி வணக்கம் கூறுவதற்கு தடை விதித்தார் ஒரு காலத்தில் முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது பிற்பாடு அக்பரால் ஒழிக்கப்பட்டிருந்த ஜிசியா வரி மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டது இந்துக்களுக்கு மட்டும் கஸ்டம்ஸ் வரி இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டது முஸ்லிம்களை தவிர ராஜபுத்திரர்கள் மட்டுமே பல்லக்கில் மற்றும் குதிரையில் செல்லலாம் வாழ் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று முழங்கினார் பாதுஷா ஆங்காங்கே இந்துக்களை மதம் மாற்றும் முயற்சிகள் பெருமளவு எடுக்கப்பட்டன மதம் மாறுபவர்களுக்கு சலுகைகள் வழங
பல்வேறு குற்றங்களுக்காக சிறை தண்டனை பெற்றவர்களில் முஸ்லீமாக மாற ஒப்புக்கொண்டவர்களுக்கு தண்டனை குறைக்கப்பட்டது மனதளவில் இந்துக்களிடம் வெறுப்பை வளர்த்து கொண்டிருந்தவர் என்ற அவுரங்கசீப்பை சொல்ல முடியாது ஒரு தீவிரமான உண்மையான முஸ்லீம் என்கிற முறையில் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பாதுஷா கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டதன் விளைவுகள் தான் இத்தனையும் என்ற ஒரு கோணத்திலிருந்து தர்க்கம் புரிபவர்களும் உண்டு அவுரங்கசீப்பினின் உடலில் ஓடும் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவரையே முழுமையான ஒரு முஸ்லீம் என்று கூற முடியாது அவருடைய தந்தையான ஷாஜகானின் தாய் ஒரு இந்து பெண் தாத்தா ஜஹாங்கீரின் தாயும் ஒரு இந்து பெண் தான் ஏன் அவுரங்கசீப்பின் முக்கிய மனைவிகளில் ஒருவரான நவாப் பாய் அவுரங்கசீப்புக்கு பிறகு அரியணை ஏறிய பகதூர் ஷாவின் தாய் காஷ்மீர் இந்து அரசரின் மகள் அவுரங்கசீப்பின் ஒரே காதலி என்று கூறப்படும் தென்னிந்திய பெண் ஹீராபாய் ஒரு இந்து பெண் தான் என்பதும் அவுரங்கசீப் சார்பில் சிலர் முன்வைக்கும் வாதங்கள் ஆனால் ஒன்று தன்னையும் சட்டங்களின் பிடியிலிருந்து விட்டு வைத்துக் கொள்ளவில்லை சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் பின்பற்றிய உப்பரிகையிலிருந்து மக்களுக்கு தரிசனம் தரும் வழக்கத்தை அடியோடு நிறுத்தி கொண்ட பாதுஷா தன்னை பற்றி கவிதைகள் புனைவது ஓவியங்கள் வரைவது எல்லாவற்றுக்கும் தடை விதித்தார் பொது இடங்களில் ஆபாசமாக பேசுபவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் இசை மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு மூடு விழா நடத்தப்பட்டது பெண்மைத்தனம் பொருந்திய ஆபரணங்கள் மற்றும் அலங்கார உடைகள் ஆண்கள் அணியக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டது மேக்சி போல ஒரு பட்டாடை உடுத்தி கொண்டு வந்து சக்கரவர்த்தியின் கவனத்தை கவர்ந்து தொலைத்தார் ஒரு பிரபு உடனே நடு தர்பாரில் கத்திரிக்கோள் கொண்டு வரப்பட்டு வந்தவருடைய நீண்ட அங்கி பாதியாக குட்டையாக கத்தரிக்கப்பட்டது கஞ்சா உபயோகிப்பது பொது இடங்களில் மது அருந்துவது போன்ற பழக்கங்களை பெரும் குற்றங்களாக அறிவித்தார் அரசர் மொத்தத்தில் உச்சகட்ட ஆச்சாரத்தோடு ஆட்சி நடத்தி குடிமக்கள் பலரின் வயிற்றெரிச்சலை கொட்டி கொண்டார் ஆலம்கீர் என்பதில் சந்தேகமில்லை பிறகென்ன தொடர்ந்து கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன ஜிசியா வரியை எதிர்த்து விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் டெல்லியில் பேரணி நடத்தினர் ஒரு மணி நேரம் தருகிறேன் களைந்து போய்விடுங்கள் என்று எச்சரித்தார் பாதுஷா அதைத் தொடர்ந்து பேரணிக்குள் யானைகள் ஏவப்பட்டன பலர் கொல்லப்பட்டனர் டெல்லிக்கு தென்மேற்கே எழுபத்தைந்து மைல் தொலைவில் வசித்து வந்த சத்நாமிகள் என்ற இந்து பிரிவினர் பொறுமை இழந்து நேரடியாக முகலாயப்படை வீரர்களோடு மோதினார்கள் மழுங்க சிறைக்கப்பட்ட தலைகளோடு துறவிகளாகவும் வாழ்ந்து கொண்டு விவசாயத்திலும் ஈடுபட்டு வந்த இவர்களின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் டெல்லி படை திணறியது எதிர்பாராத வகையில் பிரமாதமாக சண்டையிட்ட சத்நாமிக்கள் இருமுறை முகலாய படையை தோற்கடித்தனர் டெல்லி நகரின் எல்லை வரை சத்நாமிக்களின் படை முன்னேறி வந்துவிட இவர்கள் போரில் மந்திர தந்திரங்களை உபயோகிக்கிறார்கள் ஈட்டிகள் பாய்ந்தாலும் இந்த மனிதர்கள் இறப்பதில்லை திடீரென்று ரக்கைகள் வைத்துக் கொண்டு பரந்தவாறு போர் புரிகிறார்கள் ஒன்றுமே புரியவில்லை என்று பாதுஷாவிடம் கலவரத்துடன் தளபதிகள் சொல்ல என்ன இது கதை உங்களுக்கு பைத்தியமா பிடித்திருக்கிறது என்று எரிச்சலடைந்த அவுரங்கசீப் ஒரு செமத்தியான பெரும்படையை அனுப்பி சத்நாமி புரட்சியை முரட்டுத்தனமாக அடக்க வேண்டி வந்தது ஆயிரக்கணக்கான சத்நாமிக்களின் தலைகள் தரையில் உருண்டன இதே சமயம் மதுராவில் வசித்து வந்த ஜாட் இனத்து மக்கள் டெல்லி ஆட்சிக்கு எதிராக போர்க்கொடி ஏற்றினார்கள் உத்தவ பைராகி என்கிற துறவியை சிறைப்படுத்தினார் அப்துல் முகாரம் என்னும் அதிகாரி கோபம் கொண்ட பைராகியின் சிசியர்கள் அந்த அதிகாரியை படுகொலை செய்ய துறவி உட்பட சம்பந்தப்பட்ட எல்லோருக்கும் உடனடியாக மரண தண்டனை விதித்தார் சக்கரவர்த்தி அதிலிருந்து கொரிலா போரில் இறங்கிவிட்ட ஜாட் என மக்களை அவுரங்கசீப் கடைசி வரை முழுமையாக வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை ஆக மொத்தத்தில் இந்திய சூழ்நிலைக்கு சற்றும் ஒத்துவராத ஒரு எதேச்சதிகாரத்தை தேவையில்லாமல் அவுரங்கசீப் கட்டவிழ்த்து விட அவரை எதிர்கொள்ள கிளம்பிய புரட்சி கணல் காட்டு தீயாக பரவியது அக்பர் காலத்திலிருந்து உரையில் போட்டிருந்த வாட்களை கடைசியில் சீக்கியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் உயர்த்தி பிடிக்க நேர்ந்தது இதெல்லாம் போதாதென்று மராட்டியத்திலிருந்து சிவாஜி என்னும் இளைஞரின் தலைமையில் ஒருங்கிணைந்து பாய்ந்த ஓர் அதிரடி படை முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெரும் தளவழியாக போனது சீக்கிய சிங்கங்கள் திருமண விஷயத்தில் கூட வரையறுக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய கோட்பாட்டை மீறவில்லை அவுரங்கசீப் பாதுஷாவுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள் நான்கு பேர் தில்ரஸ் பானு பேகம் நவாப் பாய் அவுரங்கபாதி மகள் உதய்பூரி மகள் இவர்களுக்கு பிறந்த மொத்த குழந்தைகள் பத்து பேர் ஐந்து மகன்கள் ஐந்து பெண்கள் எண்ணிக்கையிலும் கூட மன்னர் கச்சிதம் ஆனால் கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த அவுரங்கசீப் வாழ்க்கையிலும் ஒரு குறுகிய கால காதல் புயல் வீசிய நிகழ்ச்சி உண்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் தட்சிண பிரதேசத்தில் வைஸ்ராயாக இருந்த சமயம் தபதி நதி கரையோரம் இருந்த பர்கான்பூருக்கு விஜயம் செய்தார் இளவரசர் அவுரங்கசீப் முகலாய நிர்வாகத்தில் இருந்த பர்கான்பூரின் கவர்னர் மீர் கலீல் ஷாஜகானின் சகோதரியின் கணவர் ஒரு மாலை நேரம் அரண்மனைக்கு அருகே இருந்த மான் பூங்காவில் அத்தையை சந்திக்கச் சென்றார் அவுரங்கசீப் 
அந்த புறத்து பெண்கள் பலர் அங்கே ஓடிப்பிடித்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர்தான் ஹீரா பாய் இந்து பெண் மற்ற சில பாதுஷாக்களைப் போல அழகிய பெண்களை பார்த்தவுடன் கிறங்கி போகிற வகையரா இல்லை அவுரங்கசீப் ஆனால் ஹீராபாய் விஷயத்தில் அவர் தோற்று போக நேர்ந்தது அத்தையோடு மருமகன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கே வந்த ஹீராபாய் அருகே இருந்த மாமரத்தில் சற்றே கை கெட்டும் தூரத்தில் இருந்த கனி ஒன்றை பறிப்பதற்காக பட்டுப்பாவாடை குதியாட்டம் போட ஒய்யாரமாக தாவி குதித்தாள் அந்த பெண்ணழகியின் முன்னழகும் பின்னழகும் இளவரசரின் இதயத்தில் ஓர் இன்ப பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த புதிய அனுபவத்தால் உடல்நிலையே சில வினாடிகள் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கி விழுந்து விட்டார் அவுரங்கசீப் இது கண்டு எல்லோரும் பதறி போனார்கள் பிறகு ஒரு மாதிரி சுதாரித்து எழுந்த இளவரசரிடம் அவர் அத்தை என்ன உடம்புக்கு ஏதாவது சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்யட்டுமா என்று கவலையோடும் பறிவோடும் விசாரிக்க ஆம் என்று மெல்ல தலையசைத்த அவுரங்கசீப் தன் நோய்க்கு மருந்தான பேரழகி ஹீராபாயை சுட்டி காட்டினார் சக்கரவர்த்தி ஷாஜஹானின் மகன் விருப்பத்தை யாரால் மறுக்க முடியும் இந்த காதல் நிஜ மயக்கம் நிகழ்ந்தபோது அவுரங்கசீப்புக்கு வயது முப்பத்தி அஞ்சு ஏற்கனவே ஆறு குழந்தைகளுக்கு அப்பா ஷைனாபதி என்று அழைக்கப்பட்ட ஹீராபாய் பேரழகி மட்டுமல்ல இசையிலும் நடனத்திலும் தேர்ந்தவள் சில காலம் இந்த பேரழகியிடம் வசம் இழந்து மயங்கி கிடந்தார் அவுரங்கசீப் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த நெருக்கத்தின் போதுதான் ஒரு முறை ஹீராபாய் முன்பு ஒரு அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தோம் ஒயின் கோப்பையை இளவரசரிடம் நீட்டிய நிகழ்ச்சி நடந்தது மதுவை அதுவரை தொட்டுராத அவுரங்கசீப் காதலுக்கு தலை வணங்கி மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் ஒயின் கோப்பையை தன் உதடுகளுக்கு அருகே எடுத்து சென்ற போது அதை தட்டியும் விட்ட ஹீராபாய் என் மீது தாங்கள் கொண்டுள்ள அன்பை சோதித்து பார்க்கவே மதுவை நீட்டினேன் இதுவே போதும் இந்த கேவலமான பானத்தை ஒழுக்கத்தில் சிறந்த தாங்கள் குடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால் உணர்ச்சிகரமாக கொடுமை இளவரசர் அவுரங்கசீப்புடன் பழக ஆரம்பித்த ஓரிரு ஆண்டுகளில் திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டு அல் பாய்ஸில் இறந்து போனாள் ஹீராபாய் மனம் கவர்ந்த மங்கை தன் மடியில் தலை வைத்தவாறு மடிந்து போனதை கண்ணதிரே கண்ட அவுரங்கசீப் பைத்தியம் பிடித்தவரை போல ஆனார் காதலி இறந்த நாள் முழுவதும் கதறி அரற்றிய இளவரசர் வேதனையை மறப்பதற்காக குதிரை ஏறி காட்டுக்குள் வேட்டையாட போனார் அன்று வேட்டையில் அவர் காட்டிய ஆவேசம் கண்டு விலங்குகள் கதிகலங்கி சிதறி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது அவுரங்கசீப் காட்டிய வெறிகண்டு திகைத்து போன தளபதி மீர் அஸ்காரி இளவரசே நிதானத்துடன் இருக்கும்போது தான் வேட்டையாட செல்ல வேண்டும் தாங்கள் தற்போது இருக்கும் நிலையில் நாம் அரண்மனைக்கு திரும்பி போவதே நல்லது என்று சொல்லியும் இளவரசர் கேட்பதாக இல்லை நான் என்ன செய்வேன் அரண்மனைக்கு சென்றால் துக்கம் தாளாமல் என் இதயம் வெடித்துவிடும் போல் இருக்கிறதே என்று புலம்பினார் அவுரங்கசீப் தன்னுடைய காதல் அனுபவம் பற்றி பிற்பாடு வயதான காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஆலம்கீர் அவள் இறந்தது நல்லதுக்குத்தான் எனக்கு எத்தனையோ கடமைகள் காத்திருந்த போது காதலில் நான் சிக்கி பாதை மாறக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனே அவளை அழைத்து கொண்டார் என்றே நான் நினைக்கிறேன் என்று பெருமூச்சுடன் கூறியது உண்டு சீக்கியர்களையும் ராஜபுத்திரர்களையும் ஆலம்கீர் பகைத்து கொண்டது பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டோம் அல்லவா இந்த இரண்டு மோதல்களுமே இந்திய வரலாற்றில் முக்கியமான திருப்பங்களாக அமைந்தன சீக்கிய மதம் பாபர் காலத்தில் வாழ்ந்த குருநானக் ஸ்தாபித்த மென்மையான மதம் இதன் இரண்டாவது குருவான அங்கத் என்பவர் ஹிமாயுன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஜஹாங்கீர் காலத்தில் இருந்துதான் சிக்கல் ஆரம்பித்தது குசுருவுக்கு உதவி செய்ததற்காக ஐந்தாவது குரு அர்ஜுன் என்பவருக்கு ஜஹாங்கீர் மரண தண்டனை வழங்கியது நினைவிருக்கும் அவருக்கு பிறகு மத தலைவராக பதவியேற்ற ஹர் கோவிந்த் பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் குவாலியர் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் முந்தைய குரு அர்ஜுன் கட்ட வேண்டிய அபராத தொகையை செலுத்த மறுத்ததால் இந்த தண்டனை குரு ஹர் கோவிந்த் விடுதலையான பிறகு ஷாஜகான் காலத்தில் சீக்கிய படைக்கும் முகலாய படைக்கும் நேரடியாகவே ஒரு யுத்தம் பஞ்சாபில் அமிர்தசரஸ் அருகே நடந்ததுண்டு அப்போதே ஏகமாக வீரம் காட்டிய சீக்கியர்கள் ஷாஜகான் படையை துரத்தி அடித்தார்கள் பிறகு முகலாயர்களின் தொடர்ந்த தாக்குதல்களை தாங்க முடியாமல் காஷ்மீரில் அடைக்கலம் புகுந்த குரு ஹர் கோவிந்த் அங்கே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் காலமானார் ஏழாவது குருவான ஹர் ராய் என்பவரிடம் தாரா ஜூகோ அதீத மதிப்பு வைத்திருந்தார் பல முறை தாரா அந்த மகானை சந்தித்து ஆசி பெற்றதுண்டு அவுரங்கசீப்பு பட்டத்துக்கு வந்து கையோடு தாரா குரு ஹர் ராய் நட்பு பற்றி கேள்விப்பட்டு கோபமடைந்து டெல்லி வந்து தன்னை ஹர்ராய் சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் ஹர்ராய் தன் மகன் ராம்ராய் என்பவரை டெல்லிக்கு அனுப்ப அவுரங்கசீப் விரித்த வலையில் விழுந்து பாதுஷா பக்கம் மகன் சாய்ந்துவிடவே 
வருத்தமடைந்த ஹர்ராய் தன் இரண்டாவது மகன் ஹர்கிஷன் என்பவரை தன் வாரிசாக அடுத்த சீக்கிய மத தலைவராக அறிவித்தார் ஹர்கிஷன் இளம் வயதிலேயே இறந்துவிடவே ஹர் கோவிந்த் குவாலியர் சிறையில் இருந்தவர் மகனான தெஹ் பகதூர் சீக்கிய மத தலைவரானார் புகழ்பெற்ற இந்த குருவின் கீழ் ஏராளமான இளைஞர்கள் சீக்கிய மதத்தை தழுவினார்கள் முகலாய ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களை தூண்டிவிட்ட குற்றத்துக்காக குரு தெக் பகதூர் கைது செய்யப்பட்டு டெல்லி தர்பாருக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் ஆத்திரத்தின் உச்சியில் இருந்த ஆலம்கீர் கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு தருகிறேன் மதம் மாறுங்கள் இல்லையெனில் மரணத்தை தழுவுங்கள் என்று அவரை எச்சரிக்க நான் தேர்ந்தெடுப்பது மரணத்தை என்று குரு தெக் பகதூரிடமிருந்து பதில் வந்தது ஐந்து நாட்கள் சித்திரவதைக்கு பிறகு அவரை மண்ணில் புதைத்து யானையின் காலால் இடரச் செய்தார் அவுரங்கசீப் இந்த கொடுமையான நிகழ்ச்சி சீக்கிய மக்களின் ஒட்டுமொத்தமான கோபத்தையும் எதிர்ப்பையும் அவுரங்கசீப்புக்கு பெற்று தந்துவிட்டது உயிர் தியாகம் செய்வதற்கு முன் விரைவில் உங்கள் சாம்ராஜ்யம் அழியப் போகிறது உங்களை ஒழித்து கட்டப் போகிறவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று குரு தெக் பகதூர் ஆவேசமாக குரல் கொடுத்ததாக தகவல் உண்டு தெக் பகதூர் டெல்லிக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பே தன் மகன் கோவிந்த் சிங்கை அடுத்த குருவாக நியமித்து நான் என் மரணத்தை சந்திக்க சென்று கொண்டிருக்கிறேன் உன்னால் முடிந்தவரை சீக்கிய மதத்தை வீரம் மிகுந்த மதமாக உருவாக்கு என்று சொல்லிவிட்டே விடைபெற்று கொண்டார் அப்போது கோவிந்த் சிங்குக்கு வயது பதினைந்து முதல் பாதுஷாவான பாபர் காலத்தில் குருநானக் என்று தொடங்கி கடைசி சக்கரவர்த்தியான அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் குரு கோவிந்த் சிங் வரை பத்து குருமார்கள் மத தலைவர்களாக அமைந்து ஒரு உன்னதமான புதிய மதத்தை ஸ்தாபித்து வெற்றிகரமாக வளர்த்து விட்டு போனது சற்று ஆச்சரியமான விஷயம்தான் முகலாயர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கியவர் கடைசி குருவான கோவிந்த் சிங் நரிகளை புலிகளாகவும் குருவிகளை பருந்துகளாகவும் மாற்றக்கூடிய சக்தி பெற்றவர் என்று புகழப்படுகிறவர் இந்த மகான் ஜாதி வேறுபாடுகளை எல்லாம் அறவே ஒதுக்கி தள்ளி எல்லா பிரிவு இளைஞர்களையும் வசீகரித்து ஆட்கொண்டவர் அவர் இனி ஜாதிகள் கிடையாது சிங்கங்கள் என்ற ஒரே பிரிவுதான் உண்டு என்று முழங்கினார் அவர் பொற்கோவில் தடாகத்து நீரை தலையில் தெளித்து ஞானஸ்நானம் செய்யும் போது கூட இனி நாம் குருவாலேயே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவித்தார் இந்த குரு இன்று வரை தொடரும் இந்த சம்பிரதாயத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் இவர்தான் சீக்கியர்கள் சிங் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட ஆரம்பித்ததும் இவர் காலத்தில்தான் குரு கோவிந்த் சிங்கின் கீழ் எண்பதாயிரம் பேர் அடங்கிய வீராவேசமான சீக்கிய படை கிளர்ந்தெழுந்து முகலாயர்களை எதிர்த்து நின்றது அவுரங்கசீப்பின் படையோடு மோதியதில் இந்த மகானின் இரு மகன்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்ற இரு மகன்கள் சிறைப்பட்டு மதம் மாற மறுத்து மரணத்தை தழுவினார்கள் மகன்களை பலி கொடுத்த குரு கோவிந்த் சிங் சலனமில்லாமல் சாணக்கியர் பாணியில் ஒரு சிறு செடியை வேரோடு பறித்து எரிந்துவிட்டு என் மகன்களைப் போல பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தோன்றுவார்கள் இந்த செடியைப் போல வேரோடு முகலாயர்கள் அழிந்து போவார்கள் இது உறுதி என்று சபதம் செய்தார் குரு கோவிந்த் சிங் தலைமையில் கொந்தளித்த புரட்சியை கண்டு கலவரமும் கோபமும் கொண்ட அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு வந்து தன்னை பார்க்க சொல்லி ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் குரு கோவிந்த் சிங்கிடமிருந்து பதிலுக்கு ஒரு கடிதம் பாதுஷாவுக்கு போனது தங்கள் மீது எனக்கு துளியும் நம்பிக்கை கிடையாது ராஜதந்திரம் பேச்சுவார்த்தைகளை எல்லாம் தாண்டி நிலைமை கைமீறி போய்விட்டது என்பதை தாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இங்கு வந்து என்னை தாராளமாக சந்திக்கலாம் உங்கள் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் தருகிறேன் என் வீரர்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவார்கள் நான் கடவுளின் எளிமையான அடிமை அவர் எனக்கு இட்ட பணியை நிறைவேற்றுவது ஒன்றே என் லட்சியம் எல்லோரையும் மிஞ்சிய சக்கரவர்த்தி என்று தங்களை பற்றி தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா உலகங்களையும் ஆளும் இறைவன் ஒருவனே உண்மையான சக்கரவர்த்தி மற்றவர்களை துன்புறுத்த வேண்டும் என்று கடவுள் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டாரா என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக அப்பாவியை சிறைபிடித்து தலையை வெட்டி சாய்ப்பது எந்த வகையில் வீரம் உங்களை எதிர்க்க பிறந்தவன் நான் தங்களோடு ஒருபோதும் ஒரே பாதையில் பயணிப்பேன் என்று கனவு கூட காணாதீர்கள் வாழ்க்கை என்று விதிக்கப்பட்ட இந்த யாத்திரை கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான் நிகழும் இன்றோ நாளையோ எல்லோரும் ஒரு சமயம் விடைபெற்றே ஆக வேண்டும் இதெல்லாம் புரியாமல் தாங்கள் நடந்து கொள்வதை பார்த்தால் ஐயோ பாவம் என்றுதான் எனக்கு சொல்ல தோன்றுகிறது ஒரு முறை அல்ல நூறு முறை இனியாவது தங்களுக்கு பலம் இருக்கிறது என்பதற்காக மற்றவர்களை துன்புறுத்தாதீர்கள் உங்கள் சாம்ராஜ்யத்துக்கு நீங்களே குழி தோண்டிக் கொள்ளாதீர்கள் வந்த இந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு கோபத்தில் நிலை கொள்ளாமல் தவித்த பாதுஷாவால் கடைசி வரை குரு கோவிந்த் சிங்கை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை பிற்பாடு பாதுஷாவின் மகன்கள் அரியணையை கைப்பற்ற மோதி கொண்ட போது அவுரங்கசீப் மகன் பகதூர் ஷாவுடன் நட்பாக இருந்த குரு கோவிந்த் சிங் அவருக்கு சில ஆயிரம் பேர் கொண்ட சீக்கிய குதிரைப்படையை அனுப்பி உதவினார் 
முடிசுட்டி கொண்ட பகதூர் ஷா அந்த நன்றியை மறக்கவில்லை குரு கோவிந்த் சிங்கை மிகுந்த வணக்கத்துடன் நடத்தி மரியாதையுடன் உறவு கொண்டிருந்தார் புதிய பாதுஷா அவுரங்கசீப் இறந்த பிறகு சில ஆண்டுகள் வாழ்ந்த குரு கோவிந்த் சிங் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தட்சிண பிரதேசத்தில் ஹைதராபாத்துக்கு நூத்தி ஐம்பது மைல் தொலைவில் கோதாவரி நதி ஓரமாக பயணம் வந்தபோது ஏதோ பழைய வன்மம் காரணமாக ஒரு ஆப்கானிய வீரன் அந்த மகானை கொலை செய்தான் சீக்கியர்களின் கடைசி குரு இவரே அன்றிலிருந்து சீக்கிய குருக்களின் அருள் உரைகள் அடங்கிய கிரண் சாஹிப் சீக்கியர்களுக்கு குருவாக இன்றளவும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது நாலாவது சீக்கிய குருவான ராம்தாஸ் காலத்தில் அழகான சூழ்நிலையில் அமிர்தசரஸ் ஊரில் அமைந்துள்ள ஒரு ஏரியையும் அதையொட்டிய நிலத்தையும் சீக்கியர்களுக்கு அன்பளிப்பாக தந்தார் ஒரு மன்னர் அங்கே கட்டப்பட்ட கோயில்தான் புனித தலமாக விளங்கும் பொற்கோயில் அதற்கான நிலத்தையும் ஏரியையும் தந்து உதவிய மன்னரின் பெயரை குறிப்பிட மறந்துவிட்டோமே வேறு யார் அக்பர் பாதுஷாதான் விடாக்கண்டர் துர்காதாஸ் போர் தந்திரத்தை பொறுத்தவரையில் எவரையும் மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு திறமை பெற்றிருந்தவர் அவுரங்கசீப் அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை வெற்றிகரமாக நகர்த்த தேவையான சாணக்கியத்தனமும் பாதுஷாவிடம் நிறையவே இருந்தது ஒரு மிகச்சிறந்த பேரரசிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய தொலைநோக்குதான் அவரிடம் இல்லாமல் போனது அதற்கேற்ப நியாயமான ஒரு காரணம் எதுவும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த ராஜபுத்திர தேன்கூட்டில் வாழை பாய்ச்சினார் அவுரங்கசீப் அக்பர் காலத்தில் நட்பு உணர்வோடு அரவணைக்கப்பட்ட ராஜபுத்திரர்கள் மொகலாய ஆட்சியில் செல்வாக்கோடு கூடிய பெரும் பதவிகளில் இருந்து வந்தார்கள் டெல்லியில் விசுவாசமாக பணியாற்றிய ராஜபுத்திர அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் இதில் அடக்கம் மார்வார் மன்னரும் மேவார் மன்னரும் டெல்லி ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தும் கூட சுயாட்சியுடன் செயல்பட்டனர் இந்த மன்னர்கள் அக்பர் ஜஹாங்கீர் மற்றும் ஷாஜகான் ஆட்சி காலங்களில் கௌரவத்தோடு நடத்தப்பட்டனர் அனைத்தையும் கெடுத்து குட்டிச் சுவராக்கினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா பல முறை கட்சி மாறி கடைசியில் தாரா ஷூகோ பக்கம் போன ஜோத்பூர் மன்னர் ஜஸ்வந்த் சிங்கை அவுரங்கசீப் தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டது நினைவிருக்கிறதா தற்போது நினைத்த மாத்திரத்தில் கட்சி மாறும் சில அரசியல்வாதிகளிடம் மற்றபடி மேன்மையான பல திறமைகளும் இருப்பது போல ஜஸ்வந்த் சிங்கும் திறமையும் வீரமும் மிகுந்த மன்னர்தான் முகலாய ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு வழிகாணும் நோக்கத்தோடு இந்த மன்னர் முன்னொரு சமயம் அங்குமிங்கும் இடம் மாறினாலும் பிற்பாடு அவுரங்கசீப்பின் கீழ் முகலாய இராணுவத்தின் பிரதான தளபதிகளில் ஒருவராக விசுவாசமாக பணியாற்றி வந்தார் ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு மனதளவில் ஜஸ்வந்த் சிங்கின் விசுவாசம் பற்றி சந்தேகம் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது வேண்டுமென்றே இந்த ராஜபுத்திர வீரரை ஒரு படைக்கு தலைமையேற்க சொல்லி ஆப்கானிஸ்தானம் அனுப்பினார் பாதுஷா ஆப்கானியர்களின் எதிர்ப்பு இன்னமும் நீடித்ததால் அவர்களை அடக்கினாலும் லாபம் போரில் ஜஸ்வந்த் சிங் கொல்லப்பட்டாலும் லாபம்தான் என்று கணக்கு போட்டார் அவுரங்கசீப் அவர் போட்ட கணக்கு பலித்தது பெஷாவர் அருகே கைபர் கணவாயை ஒட்டி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நடந்த ஒரு போரில் தன் இரு மகன்களை இழந்த ஜஸ்வந்த் சிங் மனம் உடைந்து போனார் தொடர்ந்து பல போர்களில் பங்கேற்றதால் அவர் உடல்நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது அதே ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி இரவு கூடாரத்தில் வந்து படுத்த ஜஸ்வந்த் சிங் மாரடைப்பில் காலமானார் பொதுவாகவே ராஜபுத்திர அரசர்கள் யானைகள் மீது அமர்ந்து துந்துபிகளும் முரசுகளும் முழங்க வந்து போய் கொண்டிருப்பதும் மகுடம் தரித்து தத்தம் அரியணைகளில் கம்பீரமாக அமர்ந்து கொண்டிருப்பதும் அது பற்றி மக்கள் பெருமிதம் காட்டுவதும் அவுரங்கசீப் மனதில் எரிச்சலையும் சஞ்சலத்தையும் கொஞ்ச காலமாகவே ஏற்படுத்தி வந்தன ஆகவே ஜஸ்வந்த் சிங் மரண செய்தி கேட்டவுடனேயே பாதுஷா முகத்தில் புன்முறுவல் விரிந்ததில் வியப்பில்லை கூடவே ஜோத்பூர் அரசு வாரிசு இல்லாமல் பிரச்சினையில் தவிக்கும் செய்தியும் வரவே இதுதான் சமயம் என்று குள்ளநெறி தனத்தோடு திட்டம் போட்டு விரைவாக செயல்பட்டார் அவுரங்கசீப் உடனடியாக மார்வாரின் தலைநகரான ஜோத்பூருக்கு ஒரு படை அனுப்பப்பட்டது கவர்னர் போன்ற பெரும் பதவிகளில் அவுரங்கசீப்பின் ஆட்கள் அவசர அவசரமாக அமர்த்தப்பட்டனர் தன்னுடைய இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பலாம் என்று நினைத்த பாதுஷா மக்களை பயமுறுத்த வேண்டி தானே நேரடியாக ஆஜ்மீர் நகர் வரை சென்று முகாம் போட்டார் கையோடு ஜஸ்வந்த் சிங்கின் தூரத்து உறவினரான இந்திர சிங் என்பவரை பெயருக்கு தற்காலிக மன்னராக்கினார் தன்னை பதவியில் அமர்த்தியதற்காக ஏதோ டொனேஷன் போல அவுரங்கசீப்புக்கு இந்திர சிங் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டி வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது ஓரிரு மாதங்கள் கழித்து கான் இ ஜஹான் என்னும் ஆளுநரின் தலைமையில் ஜோத்பூர் சென்ற முகலாய அதிகாரிகளின் படை அங்கே முழு நிர்வாகத்தையும் தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்போது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி டெல்லிக்கு மகிழ்ச்சியோடு திரும்பிய அவுரங்கசீப் அதுவரை ராஜபுத்திரர்களுக்கு விதிக்கப்படாமல் இருந்த ஜிசியா வரியையும் அமலுக்கு கொண்டு வந்தார் 
ஜோத்பூரில் இருந்த ஏராளமான இந்து கோயில்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு அங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சிலைகள் டெல்லி அரண்மனையில் படிக்கட்டுகளாக போடப்பட்டன மார்வார் மக்கள் மதித்து வணங்கிய மன்னரின் அரியணையை ஒரு சாதாரண ஜமீன்தாருக்கு முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு விலை பேசி விற்றார் அவுரங்கசீப் இதனாலெல்லாம் ராஜபுத்திர மக்கள் பெரும் கொதிப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் ஒரு திருப்பம் ஜஸ்வந்த் சிங் இறந்தபோது அவருடைய இரு ராணிகள் கர்ப்பமாக இருந்தனர் இருவரும் ஆண் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க அதில் ஒன்று இறக்க ஒரே ஒரு வாரிசு உருவானது இந்த நேரத்தில் தனிப்பெரும் ராஜபுத்திர அமைச்சரான துர்காதாஸ் பற்றி கூறியாக வேண்டும் மறைந்த ஜஸ்வந்த் சிங்கின் பிரதம அமைச்சரான அஸ்கரன் என்பவரின் மகன் துர்காதாஸ் ஜஸ்வந்த் சிங்குக்கு பிறந்த வாரிசை தன் பொறுப்பில் துர்காதாஸ் எடுத்து சகல மரியாதையுடன் வளர்க்க அவுரங்கசீப்புக்கு தகவல் போனது குழந்தையையும் அழைத்து கொண்டு டெல்லிக்கு வரும்படி துர்காதாஸுக்கு ஆணையிட்டார் பாதுஷா விதவையாகி போன இரு ராணிகளுடன் ஒரு பரிவாரமாக டெல்லிக்கு சென்றார் துர்காதாஸ் அஜித் சிங் என்று பெயரிடப்பட்ட அந்த குழந்தையை மார்வார் ராஜ்யத்தின் வாரிசாக ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகாரம் தர வேண்டும் என்று கேட்பதற்கான பாதுஷாவுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதே துர்காதாஸின் நோக்கம் ஒரு வேண்டுகோளாக இதை அவர் சக்கரவர்த்தி முன் வைக்க அலட்சியமாக குழந்தையை ஏறிட்டு பார்த்த அவுரங்கசீப் குழந்தையை விட்டுவிட்டு போங்கள் அது என் அந்த புறத்தில் நல்லபடியாக வளரும் என்றார் கண்டிப்பான குரலில் ஜோத்பூர் வாரிசாக இந்த குழந்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதை முஸ்லீமாக மாற்றம் செய்ய ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவுரங்கசீப் சொன்னதாகவும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பு உண்டு மனம் புண்பட்டு போன துர்காதாசும் மற்ற ராஜபுத்திர பிரதிநிதிகளும் வந்த காரியம் பழிக்காமல் டெல்லியில் விருந்தினர் மாளிகையில் தங்க அங்கேயும் ஒரு அதிர்ச்சி காத்து கொண்டு இருந்தது துர்காதாசும் மற்றவர்களும் தங்கிய மாளிகை முன் திடீரென்று முகலாய வீரர்கள் வாட்களோடும் ஈட்டிகளோடும் வந்து காவல் காக்க ஆரம்பித்தார்கள் சோதனையான நேரம்தான் முகலாய சிங்கத்தின் குகைக்குள் சிக்கிவிட்ட நிலையிலும் துர்காதாஸ் நிலை தடுமாறி கலங்கவில்லை தன் கவனத்தை சிதறவிடாமல் புத்தி கூர்மையுடன் அவர் செயல்படுத்திய திட்டம் இன்றளவும் ராஜபுத்திர பூமியில் பெருமிதத்துடன் பேசப்படும் ஒன்று எப்படியோ ஏதோ ஒரு குழந்தையை பிடித்து அதற்கு இளவரசனின் உடையை அணிவித்தார் துர்காதாஸ் கூடவே பனிப்பெண்கள் சில ராணிகளாக வேடமிட்டு உப்பரிகையில் டூப் இளவரசரை அணைத்து தூக்கி கொண்டு நடமாட நிஜ ராணிகள் துப்புரவு பணியாட்களைப் போல வேடம் தரித்து கொண்டு இளவரசரோடு நைசாக வெளியேறி தப்பினர் ராணிகளும் குழந்தையும் அதோ மாடியில்தான் இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து மெத்தனமாகவும் அலட்சியமாகவும் இருந்த முகலாய காவல் அதிகாரிகள் ஏமாந்து போனார்கள் பிறகு விஷயம் புரிந்து கோபத்துடன் உள்ளே பாய்ந்தது முகலாய படை தங்கள் ராணி வேடங்களை களைந்துவிட்டு வாழெடுத்து கொண்ட பெண்களும் ராஜபுத்திர பணியாளர்களும் முகலாய வீரர்களோடு ஆவேசத்துடன் போரிட்டு வீர சொர்க்கம் புகுந்தனர் நடந்த விஷயங்களை கேட்ட அவுரங்கசீப் வெறுத்து போய் தலையில் கை வைத்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் பிறகு தப்பி போனவர்களை எப்படியாவது துரத்தி சென்று பிடியுங்கள் என்று கர்ஜித்தார் பாதுஷா ஆனால் கிளம்பி சென்ற பாதுஷாவின் படையை முன்னேற விடாமல் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆங்காங்கே ராஜபுத்திர வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தி போரிட்டு உயிரை விட்டார்கள் அதற்குள் முன்னேற்பாடாக காட்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த குதிரையில் ஏறி ஜஸ்வந்த் சிங்கின் வாரிசான குழந்தை அஜித் சிங்கை தூக்கிக் கொண்டு ஜோத்பூர் பறந்துவிட்டார் துர்காதாஸ் அவுரங்கசீப் அசருவதாக இல்லை அரண்மனைக்கு பால் கொண்டு வரும் பணியாளரின் குழந்தை ஒன்றை கொண்டு வந்து ஜஸ்வந்த் சிங்கின் வாரிசு தப்பிக்கவே இல்லை இதோ இதுதான் அந்த குழந்தை என்று ஒரு போடு போட்டார் அந்த குழந்தைக்கு முகமதியராஜ் என்று பெயர் வேறு வைக்கப்பட்டது பிறகு பெரும் படை ஒன்று டெல்லியிலிருந்து கிளம்பி ஜோத்பூருக்குள் புகுந்தது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் ராஜபுத்திரர்கள் வெளி கிளம்பி டெல்லி வீரர்களுடன் வீராவேசமாக போரிட்டனர் கடைசியில் முகலாய படையின் பிரம்மாண்டத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறந்து வீழ்ந்தனர் ஜோத்பூரை ஆசை தீர சூறையாடினார்கள் அவுரங்கசீப் வீரர்கள் ஜோத்பூர் சென்ற முகலாய படைக்கு தலைமை தளபதியாக அவுரங்கசீப் தன் மகன் அக்பரை நியமித்தார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி ஒன்போதில் ஆலம்கீரே ஆஜ்மீர் வந்து இறங்கினார் அதை தொடர்ந்து ஜோத்பூரில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டன படு வேகமாக மசூதிகள் கட்டப்பட்டன ஆனால் தப்பிச் சென்று விட்ட பறவைகளைத்தான் மீண்டும் சிறைபிடிக்க முடியவில்லை மார்வாரில் நடந்ததையெல்லாம் கேட்டு திகைத்து போனார்கள் மேவார் மக்கள் இன்று மார்வார் நாளை மேவார் என்பதை புரிந்து கொண்டு படையை திரட்டி கொண்ட மகாராஜா ராஜ் சிங் மார்வார் படையோடு எங்கள் படை இணைந்து போரிடும் என்று அறிவித்தார் இப்படியாக தங்களுக்குள் அவ்வப்போது பங்காளி சண்டை போட்டுக்கொண்டிருந்த மார்வார் மேவார் படைகளை ஓரணியில் ஒற்றுமையாக இணைத்த பெருமை அவுரங்கசீப்புக்கு உண்டு பாதுஷாவும் சலைக்காமல் ஒரு படையுடன் கிளம்பி சென்று சித்தூர் அருகேயுள்ள உதய்பூரை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றினார் உதய்பூர் சூறையாடப்பட்டது அங்கே இருந்த சுமார் நூத்தி எழுபத்தி மூணு கோயில்களும் 
பிறகு சித்தூரில் அறுபத்தி மூணு கோயில்களும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன அவுரங்கசீப்பின் அனுபவமிக்க ஆலோசனைகளை பின்பற்றி திறமையோடு போர் புரிந்த முகலாய படையிடம் சித்தூர் படை கடைசியில் தோற்றது மன்னர் ராஜ் சிங் தன் படையோடு மலைப்பகுதிக்குள் தப்பிச் சென்று ஒளிந்து கொண்டார் திருப்தியடைந்த அவுரங்கசீப் தன் மகன் அக்பரை வரவழைத்து சித்தூரில் தளபதியாக நியமித்துவிட்டு ஆஜ்மீர் திரும்பினார் இதுதான் பெரும் தவறாக போனது மலைப்பகுதிகளிலிருந்து சுதாரித்துக் கொண்டு கிளம்பிய ராஜபுத்திரர்கள் கொரில்லா தாக்குதலுக்கு மாறினார்கள் திடீர் திடீர் என அவர்கள் நிகழ்த்திய அதிரடி தாக்குதல்களில் பல முகலாய தளபதிகளும் வீரர்களும் உயிரிழந்தனர் முகலாயர்களுக்காக சுமார் பத்தாயிரம் மாட்டு வண்டிகளில் வந்த உணவு பண்டங்களை அலேக்காக ராஜபுத்திரர்கள் கடத்தி கொண்டு போக பட்டினியால் தவிக்கும் நிலை டெல்லி படைக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது இளவரசர் அக்பரே இருக்கின்ற இடத்தை விட்டு நகராமல் பீதியில் சிக்கி தவிக்கிறது நம் படை என்று வெளிப்படையாக குறிப்பிடும் அளவுக்கு நிலைமை மோசம் நீ எதற்கும் லாயக்கில்லை என்ற மகனை கண்டபடி திட்டி கடிதம் எழுதிய அவுரங்கசீப் அக்பரை பழையபடி ஜோத்பூருக்கு மாற்றினார் ஆசாம் என்னும் இன்னொரு மகனை தளபதியாக நியமித்தார் இந்த சூழ்நிலையில்தான் யாரும் எதிர்பாராத அவுரங்கசீப்பின் மூளையை மிஞ்சிய ஒரு திருப்பம் நிகழ்ந்தது தந்தை தன்னை நடத்திய விதம் கண்டு குமுறியவாறு ஜோத்பூர் போய் சேர்ந்த இளவரசர் அக்பரை சாமர்த்திய மிகுந்த துர்காதாஸ் தலைமையில் ராஜபுத்திர குழு ஒன்று சந்தித்தது வந்தவர்களை வியப்போடு அக்பர் நிமிர்ந்து பார்க்க துர்காதாஸ் மென்மையான குரலில் பேச ஆரம்பித்தார் இளவரசே நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையோடு அல்ல தங்களோடு சொல்ல வேண்டியதை சுருக்கமாகவே கூறுகிறேன் யோசித்து ஒரு முடிவெடுங்கள் தங்கள் தந்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷா தன் கொள்கையாலும் அணுகுமுறையாலும் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் வெறியாட்டம் தாங்காமல் இன்று அத்தனை ராஜபுத்திரர்களும் எதிரணியில் தோளோடு தோளாக நிற்கின்றனர் தெற்கே மராட்டியர்கள் வாலெடுத்தாகிவிட்டது தங்கள் பெரும் பாட்டனார் பேரரசர் அக்பர் பெயரை வைத்து கொண்டிருக்கும் தாங்கள் இதையெல்லாம் அனுமதிக்கலாமா நாட்டுக்கு இப்போதைய தேவை தேசிய எண்ணம் கொண்ட நிதானமான ஒரு சக்கரவர்த்தி அது தாங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் இளவரசர் ஒப்புதல் அளித்தால் எழுபதாயிரம் பேர் அடங்கிய ராஜபுத்திர படை தங்கள் பின் பக்கபலமாக நிற்கும் வேறு வழியில்லை தங்கள் தந்தையை பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு டெல்லி அரையணையில் சென்று அமருங்கள் நாட்டு மக்களின் ஒருமித்த விருப்பம் இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஜோத்பூரில் சக்கரவர்த்திக்கான உடை தரித்து கொண்டு நான்கு முல்லாக்கள் ஆசியுடன் முடிசூட்டி கொண்டார் அக்பர் தந்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷா பதவியிறக்கம் செய்யப்படுகிறார் என்று அறிக்கை ஒன்றையும் விடுவித்தார் அவர் ராஜபுத்திரர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை கோலாகலமாக வான வேடிக்கைகளுடன் கொண்டாடினார்கள் ஒரு பெரிய திருப்பம் நிகழப்போகிறது என்ற மகிழ்ச்சிதான் காரணம் கிளைமாக்ஸில் மேலும் ஒரு திருப்பம் மிச்சம் இருக்கிறது என்பது பாவம் அவர்களுக்கு தெரியாது அக்பர் தலைமையில் ராஜபுத்திர முகலாய படை ஆஜ்மீருக்கு சில மைல் தொலைவில் பாசறை அமைத்து தங்கியது உடனடியாக நேரத்தை வீணாக்காமல் சுமார் இருபதாயிரம் படை வீரர்களோடு மட்டும் ஆஜ்மீரில் தங்கியிருந்த அவுரங்கசீப்புடன் மோதியிருந்தால் இளவரசர் ஒரு கை பார்த்திருக்கலாம் அவுரங்கசீப் கதை முடிந்திருக்கும் தான் ஆனால் தேவையில்லாமல் யுத்தத்தை ஒரு நாள் தள்ளி போட்டார் அக்பர் இந்த சிறு தாமதத்தை கில்லாடித்தனமாக ஆலம்கீர் மன்னித்தருள வேண்டும் வேறு வார்த்தைகள் தோன்றவில்லை பயன்படுத்தி கொண்டார் அவுரங்கசீப் அன்பு மகன் அக்பருக்கு திட்டப்படி ராஜபுத்திரர்களை மொத்தமாக நம் வலையில் விழ வைத்ததற்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் இவ்வளவு நுண்ணறிவுடன் நீ திட்டத்தை செயல்படுத்துவாய் என்று நானே எதிர்பார்க்கவில்லை நான் சொல்லி அனுப்பும் போது நம் இரு படைகளும் இணையலாம் என்று ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் கடிதத்தை எடுத்து சென்ற தூதுவரிடம் ராஜபுத்திர தளபதிகள் கையில் நீ சிக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் பாதுஷா நினைத்தது நடந்தது கடிதத்தை வழிமறித்து படித்து பார்த்த ராஜபுத்திர தளபதிகள் என்ன இது துரோகம் என்று திகைத்து போனார்கள் மறுநாள் காலை அக்பர் விழித்தெழுந்தபோது ராஜபுத்திர படையையே அங்கு காணோம் இரவோடு இரவாக அக்பரை அம்போவென்று விட்டுவிட்டு போயே போய்விட்டார்கள் வல்லவனுக்கு வல்லவனான அவுரங்கசீப் செயல்பட்டிருப்பதை புரிந்து கொண்டவர் துர்காதாஸ் மட்டுமே பாதுஷாவின் தந்திரத்தை அவர் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து விளக்கி சொல்லக்கூட நேரமில்லாமல் போனது மனம் உடைந்து போன அக்பர் ஓட்டம் எடுக்க வேண்டி வந்தது மராட்டிய மண்ணில் சில காலம் புகலிடம் தேடி பிறகு பாரசீகம் சென்று உதவி கேட்க போன இந்த இளவரசர் அங்கு போய் சேருவதற்குள் நம்பிக்கை இழந்து துவண்டு போய் மரணமடைந்தார் பிற்பாடு சித்தூர் அவுரங்கசீப்பிடம் சமாதானமாக போனாலும் பாதுஷாவை ஜோத்பூர் விடுவதாக இல்லை அந்த மண்ணை சேர்ந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் தொடர்ந்து கொரில்லா தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தி முகலாயர்களை துன்புறுத்தினார்கள் டெல்லியால் அவர்களை வழிக்கு கொண்டு வர முடியாமலேயே போனது அவ்வப்போது ஏற்பட்ட சில தோல்விகளும் ராஜபுத்திரர்களை சோர்வடைய செய்யவில்லை கடைசியில் துர்காதாசின் விசுவாசம் வீரம் விடாமுயற்சி பலனை தந்தன அவுரங்கசீப் இறந்த நாலாவது நாள் மார்வார் ராஜ்யத்தின் தலைநகரான 
ஜோத்பூரை துர்காதாஸ் தலைமையில் ராஜபுத்திர படை கைப்பற்றியது மறைந்த ஜஸ்வந்த் சிங்கின் வாரிசான அஜித் சிங்கை அரியணையில் அமர்த்தி முடிசூட்டி காட்டினார் துர்காதாஸ் வடக்கே சீக்கியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் டெல்லி ஆட்சிக்கு பிரச்சனையாகி போன சமகாலத்தில் தெற்கேயும் பாதுஷாவுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி ஆரம்பித்து விட்டிருந்தது சிவாஜி என்கிற பெயரில் மராட்டியத்திலிருந்து மின்னலாக கிளம்பிய அந்த தாங்க முடியாத தலைவலியால் அவுரங்கசீப் பாதுஷா தடுமாறி தவித்தது தனி கதை மராட்டிய வேங்கையும் முகலாய பீதியும் மராட்டியர்கள் தனக்கு ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக வந்து வாய்க்கப் போகிறார்கள் என்ற அவுரங்கசீப் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆரம்பத்தில் சிவாஜி என்னும் மராட்டிய இளைஞர் ஒரு குதிரைப்படையின் உதவியோடு சில கிராமங்களையும் ஓரிரு கோட்டைகளையும் கைப்பற்றிய செய்தி வந்தபோது கிராமங்களில் புகுந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தின் தலைவன் என்று பாதுஷா தப்பு கணக்கு போட்டு அலட்சியப்படுத்தினார் கடைசியில் மராட்டியர்களின் உத்வேக பாய்ச்சல் பிரம்மாண்டமாக உருவெடுத்து விட்டது இத்தனைக்கும் சிவாஜியின் பிரவேசம்தான் மராட்டிய வீர உணர்ச்சிக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்தது என்று சொல்ல முடியாது முகலாயர்களுக்கு எதிரான புரட்சி கனல் அந்த மாநிலமெங்கும் ஏற்கனவே நெருப்பு துண்டுகளாக விதைக்கப்பட்டு காத்து கொண்டிருந்தது மலைகள் சூழப்பட்ட பிரதேசம் மராட்டிய மாநிலம் விவசாயத்துக்கான நிலப்பரப்பு குறைச்சல் பற்றாக்குறை இல்லாமல் வாழ அந்த மக்கள் சோம்பல் இல்லாமல் கடுமையாக உழைக்க வேண்டி இருந்தது இந்த உழைப்பினூடே பெருமிதமும் தன்மானமும் ஊடுருவியது கொஞ்ச காலமாக ஏக்நாத் துக்காராம் ராமதாஸ் வாமன் பண்டிட் போன்ற மகான்கள் தங்கள் போதனைகளாலும் பக்தி பாடல்களாலும் ஒரு மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தை பரப்பிக் கொண்டிருந்தனர் ஏராளமான மராட்டியர்கள் சிவாஜியின் தந்தை உட்பட அகமது நகர் பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா ராஜ்யங்களில் பணிபுரிந்து நிர்வாக இராணுவ அனுபவமும் பெற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி எல்லா கட்டங்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில் தங்களை ஒன்றுபடுத்தி வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு தலைவன் மட்டுமே இப்போது மராட்டியர்களுக்கு தேவை அந்த தேவையை கச்சிதமாக பூர்த்தி செய்தார் சிவாஜி மேவார் ராஜபுத்திர வம்சத்தினரை முன்னோர்களாக கொண்டு வந்த ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கும் விஜயநகர யாதவர்கள் வம்சத்தில் வந்த ஜீஜாபாய்க்கும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு பிறந்தவர் சிவாஜி சிவாஜி குழந்தையாக இருந்தபோதே தந்தை ஷாஜி மனைவியை கைவிட்டு பிரிந்து இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டார் மனதை தளரவிடாமல் சிவாஜிக்கு ஒழுக்கத்தையும் வீரத்தையும் ஊட்டி வளர்த்தார் ஜீஜாபாய் தந்தையின் ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒரு தாய் மனது வைத்தால் தன் குழந்தையை எந்த அளவுக்கு சிறந்த மனிதனாக வளர்க்க முடியும் என்பதற்கு உச்சக்கட்ட உதாரணம் ஜீஜாபாய் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் சிவாஜியின் இளம் வயதில் தாதாஜி கோண்ட் தேவ் என்னும் பிராமணர் அவருக்கு குருவாகவும் காப்பாளராகவும் இருந்தார் தாதாஜி மூலம் கல்வி அறிவும் வெளியுலக அனுபவமும் சிவாஜிக்கு கிடைத்தது அப்போதே சிவாஜி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் வசித்து வந்த போர் திறமை பெற்ற மாவள்ளி மலைவாசிகளுடன் நெருங்கி பழகியதாகவும் வித்தியாசமான பல போர் பயிற்சிகளை அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் தன்னுடைய பதினேழாவது வயதில் ஒரு குதிரைப்படையை திரட்டி கொண்டு அருகாமையிலிருந்த தோர்னா என்னும் கோட்டையை கைப்பற்றினார் சிவாஜி இதுபற்றி ஜீஜாபாய் என்ன சொன்னார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் தாதாஜி கோட் தேவ் ரொம்பவும் கவலைப்பட்டு போய் சிவாஜியை கடிந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது வாழ்க்கையில் சில படிக்கட்டுகளை கடக்க மட்டுமே குருவின் உதவி தேவை பிற்பாடு சுதந்திரமாகவும் முடிவெடுத்து இயங்க தெரிய வேண்டும் என்று சிவாஜி நினைத்திருக்கலாம் தாதாஜியின் ஆட்சேபனைகளை அவர் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை தொடர்ந்து மலைப்பகுதிகளில் இருந்த பல கோட்டைகளை லஞ்சம் கொடுத்தும் மிரட்டியும் தந்திரமாகவும் பீஜப்பூர் அதிகாரிகளிடமிருந்தும் வேறு சில நில சுவான்தாரர்களிடமிருந்தும் தன்வசப்படுத்தி கொண்டார் சிவாஜி சிவாஜியின் தந்தை பீஜப்பூர் அரண்மனையில் ஒரு அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வந்தார் அவரை கைது செய்தது பீஜப்பூர் அரசு கோட்டைகளை கைப்பற்றுகிற வேலையெல்லாம் நிறுத்தாவிட்டால் தந்தைக்கு விடுதலை கிடைக்காது என்று எச்சரிக்கை கடிதம் போனது கைவிட்ட தந்தையாக இருந்தாலும் அவர் விடுதலைக்காக சிவாஜி ஐந்தாண்டுகளுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருந்தார் அதே சமயம் நேரத்தை வீணாக்கவும் இல்லை கோட்டைகளை பலப்படுத்துவது மராட்டிய இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டுவது போன்ற பல பணிகளில் இறங்கினார் அவர் பிறகு தன்னோடு ஒத்துப்போகாத ஜாவ்லி ஜமீனை ஆட்சி செய்து வந்த சந்திரராவ் மோரே என்ற இளவரசரை ஒரு ஆளை அனுப்பி வஞ்சகமாக தீர்த்து கட்டிவிட்டு அந்த சிறு ராஜ்யத்தையும் கையகப்படுத்தி கொண்டார் சிவாஜி முதன் முதலாக முகலாயர்களோடு சிவாஜி மோதியது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் அவுரங்கசீப்பின் படை பீஜப்பூரை முற்றுகையிட்டிருந்த தருணம் அது திடீரென்று மராட்டிய அதிரடிப்படை முகலாய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட அகமது நகர் மற்றும் ஜூனார் ஊர்களில் புகுந்து தூள் கிளப்பியது ஜூனார் சூறையாடப்பட்டது யார் இந்த புது ஆசாமி என்று கர்ஜித்து விட்டு அவுரங்கசீப் அனுப்பிய ஒரு படை சிவாஜியை சுலபமாகவே துரத்தி அடித்தது 
சற்று பதுங்கிய சிவாஜி மீண்டும் வெளிப்பட்டு வட கொங்கண பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கல்யாண் பிவாண்டி மகூலி பகுதிகளை கைப்பற்றி கொண்டார் சிவாஜி பெரும் சக்தியாக வளர்ந்து வருவது அவுரங்கசீப்பை விட பீஜப்பூர் சுல்தானுக்கு நன்கு புரிந்திருந்தது முகலாயர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டுவிட்ட பீஜப்பூர் சுல்தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் சிவாஜியை ஒரு கை பார்க்க பெரும் படை ஒன்றை அனுப்பினார் அந்த படைக்கு தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர்தான் பல யுத்தங்களில் வெற்றி கண்டு அனுபவப்பட்ட பெரும் வீரர் அப்சல் கான் சிவாஜியை எப்படியாவது தீர்த்து கட்டுங்கள் புரட்சியில் இறங்கியிருக்கும் இந்த இளைஞரை உயிருடனோ அல்லது உயிரற்ற உடலாகவோ கொண்டு வந்தாக வேண்டும் என்பதே பீஜப்பூர் சுல்தானின் ஆணை அப்சல் கான் படை பூனே அருகே சதாராவுக்கு இருபது கிலோமீட்டர் அருகே தங்கி பாசறை அமைத்தது மகாபலேஸ்வரரில் பிரதாப்கர் மலைக்கோட்டையில் தங்கியிருந்த சிவாஜியிடம் கிருஷ்ணாஜி பாஸ்கர் என்ற மராத்திய பிராமணரை தேர்ந்தெடுத்து தூதுவராக அனுப்பினார் அப்சல் கான் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதற்காக தங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார் பீஜப்பூர் தளபதி என்று வந்து சொன்ன தூதுவரை பூஜை அறைக்குள் அழைத்துச் சென்ற சிவாஜி இதோ நம் தெய்வங்களுக்கு முன் சூடமேற்றி சத்தியம் செய்யுங்கள் அப்சல் கானின் உண்மையான திட்டம் என்ன என்று நேருக்கு நேர் பார்த்து கேட்க தங்கள் கதையை முடிக்கும் ஒரு திட்டம் போடப்பட்டிருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது என்றார் தூதுவர் அழுதுகொண்டே சற்று மௌனமாக இருந்த சிவாஜி சரி நீங்கள் திரும்பிச் செல்லுங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு நான் வர தயார் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இரு பக்கமும் ஆயுதங்கள் ஏந்திய மெய்காவலர்கள் யாரும் இருக்கக்கூடாது நான் தனியாகத்தான் பீஜப்பூர் தளபதியை சந்திப்பேன் என்றார் அதைத் தொடர்ந்து பிரதாப் நகர் மலைக்கோட்டைக்கு கீழே சமவெளியில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு கூடாரத்தில் சிவாஜி அப்சல் கான் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது தொலைதூரத்தில் பீஜப்பூர் படை அணிவகுப்பில் இருக்க கூடாரத்துக்குள் சிவாஜி நுழைந்தவுடன் வருக வருக என்று கூறியவாறு இருக்கையில் இருந்து கம்பீரமாக எழுந்து வந்த பீஜப்பூர் தளபதி அப்சல் கான் இரு கரங்களையும் நீட்ட இருவரும் அணைத்து கொண்டனர் திடீரென்று சிவாஜியின் கழுத்தை அணைத்து கொண்டிருந்த அப்சல் கானின் கரம் இருக ஆரம்பித்தது அதே சமயம் அப்சல் கானின் வலது கரத்தில் பழிச்சிட்ட ஒரு குருவால் மின்னலாக சிவாஜியின் மார்பில் இறங்க ஏமாற்றம் இப்படி ஏதாவது நடக்கலாம் என்பதால் தயாராகவே மேலாடைக்கு உள்ளே இரும்பு கவசம் ஒன்றை அணிந்து கொண்டு வந்திருந்தார் சிவாஜி கொலை திட்டம் தோல்வியடைந்தது கண்டு அப்சல் கான் ஒரு வினாடி திகைத்து பின்வாங்கி சுதாரிப்பதற்குள் சிவாஜியின் இடது கை காற்றை கிழித்து கொண்டு இயங்கியது அவர் கையில் பயங்கரமாக காட்சியளித்தது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட வாக்னாக் புலி நகங்கள் என்று அழைக்கப்படும் கூர்மையான ஆயுதம் இரு முனைகளிலும் பொருத்தப்பட்ட மோதிரங்களை ஆள்காட்டி விரலிலும் சுண்டு விரலிலும் அணிந்து கொண்டு குத்துவது போல கையை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவே பீஜப்பூர் தளபதி மீது வேங்கையாக பாய்ந்து அவர் வயிற்றை கிழித்து குடலை உருவி போட்டுவிட்டார் சிவாஜி அப்சல் கான் செத்து விழ மறுகணம் பாசறை அல்லோல கல்லோலப்பட்டது மலையில் பதுங்கியிருந்த மராட்டிய வீரர்கள் புயலாக கீழே இறங்கி திகைத்து போய் நின்றிருந்த பீஜப்பூர் சுல்தான் படையை துவம்சம் செய்து விட்டார்கள் நடந்தது அநியாயம் அப்சல் கான் நட்பு உணர்வோடு தான் எழுந்து வந்தார் சிவாஜி தான் வஞ்சகமாக அவரை தீர்த்து கட்டினார் என்று ஒரு மாற்று கருத்தும் உண்டு ஆனால் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிவாஜியை கொல்லும் திட்டம் இருந்தது உண்மை நிகழ்ந்தேறியது ஒரு தற்காப்பு கொலைதான் என்கிறார்கள் எது எப்படியோ இதை தொடர்ந்து மராட்டிய பகுதிகளில் சிவாஜியின் இமேஜ் ஏகமாக உயர்ந்தது என்னவோ உண்மை பிறகு தென் கொங்கண பகுதியையும் கோலாப்பூர் மாவட்டத்தையும் மராட்டிய படை கைப்பற்றியது இத்தனை விஷயங்களையும் கேள்விப்பட்ட பிறகு விழித்து கொண்டார் அவுரங்கசீப் சிவாஜியின் கொட்டத்தை அடக்க ஷாயிஸ்தா கான் என்ற திறமை வாய்ந்த தளபதியை தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கு கவர்னராக அனுப்பினார் ஷாயிஸ்தா கான் தலைமையில் கிளம்பி வந்த பெரும்படை பூனே நகருக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்து அங்கே இருந்த சிவாஜியின் கோட்டையை கைப்பற்றி கல்யாண் மாவட்டத்தில் இருந்த மராட்டிய படையை விரட்டியடித்தது உடனே பீஜப்பூரில் நல்லதொரு பதவி வகித்து வந்த தன் தந்தையின் உதவி கோரினார் சிவாஜி அவர் மூலம் பீஜப்பூருடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் முகலாயர்களிடம் அச்சம் கொண்டிருந்த ஷயா ராஜ்யமான பீஜப்பூருக்கும் சிவாஜி தேவைப்பட்டது வேறு விஷயம் இதைத் தொடர்ந்து தன் முழு பலத்தையும் முகலாயர்கள் பக்கம் திருப்பினார் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி என்று சிவாஜியின் அதிரடி நடவடிக்கை நம்பர் டூ வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது நடு நிசி பூனே கோட்டைக்குள் ஷாயிஸ்தா கான் ஏகப்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் தங்கியிருக்க வெளியே பூனைகளைப் போல சத்தம் போடாமல் வந்த சிவாஜியும் அவரது வீரர்களும் சுவரில் துவாரம் ஏற்படுத்தி நுழைந்தார்கள் உப்பருகே வழியாக அரண்மனைக்குள் குதித்து ஷாயிஸ்தா கான் படுக்கை அறைக்குள் புகுந்து முகலாய கவர்னரின் மகனான அபுல்ஃபத் என்ற இளைஞரையும் மற்றும் ஏராளமான மெய்காவலர்களையும் தீர்த்து கட்டினார்கள் சாயிஸ்தா கான் 
தலைக்கு மேல் வந்த ஆபத்து அவருடைய வலதுகை கட்டை விரலோடு போயிற்று வந்த மராட்டியர்கள் அவருடைய கட்டை விரலை வெட்டி கொண்டு போய்விட்டார்கள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் மக்கள் அட என்று சிவாஜி பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் எட்டு மாதங்கள் கழிந்தன திடீரென்று சிவாஜியின் படை முகலாய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மிக முக்கிய துறைமுகங்களில் ஒன்றான சூரத் நகரை கபலீகரம் செய்தது மராட்டிய படை உள்ளே நுழைந்த உடனேயே பீதியடைந்த முகலாய வைஸ்ராய் இனாயத் கான் ஓட்டமெடுத்தார் சூரத் நகரை சிவாஜியின் வீரர்கள் சூறையாடினார்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்வம் சிவாஜியின் வசம் வந்தது முகலாயர்களின் நேரடி ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் முக்கியமான ஒரு நகரை கைப்பற்றி காட்டினால்தான் அவுரங்கசீப்பின் சக்தி படைபலம் எதுவும் தனக்கு ஒரு பொருட்டல்ல என்பதை வடக்கே எல்லோரும் தெரிந்து கொள்வார்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் ஆட்டு கூட்டத்துக்குள் நுழையும் புலியை போல எதையும் மராட்டிய படையால் சாதிக்க முடியும் என்பதை முகலாய அரசு புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நிமிடமும் பீதியோடு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் சிவாஜியின் நோக்கமாக இருந்தது என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் எத்தனையோ தேர்ந்த எதிரிகளை சமாளித்து வெற்றி கண்டவரான ஆலம்கீர் சிவாஜியின் பாய்ச்சலை கண்டு கலங்கி போய்விடவில்லை மராட்டிய புலியை பிடிக்க ராஜதந்திரத்திலும் போர் தந்திரத்திலும் தேர்ந்த நீண்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஜெய்சிங் என்ற முதிர்ந்த சிங்கத்தை அனுப்பினார் முகலாய படையின் பிரதம சேனாதிபதியான இந்த ராஜபுத்திர வீரர் எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் வகுத்த வியூகம் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டது சிவாஜியின் புரந்தர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றினார் ஜெய்சிங் முகலாய தாக்குதலில் கோட்டை தளபதி பாஜி தேஷ்பாண்டேயும் முன்னூறு மாவள்ளி வீரர்களும் உயிரிழந்தனர் டெல்லி படையின் இன்னொரு பகுதி ஆங்காங்கே பாதைகளை மறித்து தொடர்ந்து தாக்குதல் நிகழ்த்தி சிவாஜியின் நிர்வாகமே இயங்காமல் செய்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஜெய்சிங்கும் சிவாஜியும் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினார்கள் புரந்தர் உடன்படிக்கையில் இருவரும் கையெழுத்திட்டனர் இதன்படி சிவாஜி தன்னுடைய இருபத்தி மூன்று கோட்டைகளை டெல்லி பாதுஷாவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க நேர்ந்தது சிவாஜியிடம் மிச்சமிருந்தது பனிரெண்டு கோட்டைகள் தான் அவுரங்கசீப்புடன் சிவாஜி நட்பாக போக வேண்டும் டெல்லிக்கு வந்து பாதுஷாவை சந்திக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினார் ஜெய்சிங் டெல்லியில் உங்கள் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் என்று வாக்குறுதியும் தந்தார் கடைசியில் டெல்லிக்கு சென்று பாதுஷாவை சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டார் சிவாஜி டெல்லிக்கு சென்று பாதுஷாவை சந்திக்க வேண்டிய அத்தியாவசியம் எதுவும் சிவாஜிக்கு கிடையாது பிறகு ஏன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வியக்கிறார்கள் ஒரு ஆர்வம் காரணமாக தலைநகரையும் அவுரங்கசீப் தர்பாரையும் சக்கரவர்த்தியின் செல்வாக்கையும் பலத்தையும் நேரடியாக பார்க்க சிவாஜி விரும்பியிருக்கலாம் என்கிறார் ஒருவர் தன் ஒன்பது வயது மகன் சாம்பாஜியுடன் ஆக்ராவுக்கு சிவாஜி சென்றபோது பாதுஷாவின் பிறந்த நாள் தர்பாரில் ஏக கூட்டம் சிற்றரசர்களும் வெளிநாட்டு தூதுவர்களுமாக அரசவை ஏக ஆர்ப்பாட்டமாக காணப்பட்டது ஒரு மூளையில் நிற்க வைக்கப்பட்ட சிவாஜியை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை சிவாஜி வந்திருக்கும் தகவலை பாதுஷாவிடம் தெரிவிக்கப்பட்ட போது பாதுஷா லேசாக தலையசைத்ததோடு சரி மராட்டிய தலைவரின் ரத்தம் சூடாகி கொண்டிருந்தது பிறகு கோபம் வெடித்தது கூட்டத்திலிருந்து வெளிப்பட்டார் சிவாஜி பாதுஷாவை நேரடியாக பார்த்து நான் இங்கு நடத்தப்படும் விதம் எனக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது நான் யார் என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தும் என்னை வெகு நேரமாக நிற்க வைத்து அவமானப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்று சிவந்து கலங்கி போன கண்களுடன் உணர்ச்சி வயப்பட்டு உரத்த குரலில் அவர் ஆட்சேபிக்க அத்தனை பேர் கவனமும் அவர் பக்கம் திரும்பியது தர்பாருக்கு வரும் சிற்றரசர்களுக்கு பாதுஷாவால் சம்பிரதாயப்படி பொருத்தப்படும் பொன்னாடை எடுத்து வரப்பட தேவையில்லை என்று மறுத்துவிட்டு என்னை கொள்ளுங்கள் என் தலையை சீவி தள்ளுங்கள் கவலை இல்லை நான் உயிர்விட தயார் என்றெல்லாம் குரல் எழுப்பிக் கொண்டே அரசவையிலிருந்து வெளியேறினார் சிவாஜி எல்லோரும் திகைத்து போய் காட்சியளித்தனர் அவுரங்கசீப் முகத்தில் கோபம் லேசாக தெரிந்தது மற்றபடி எந்த உணர்ச்சியையும் வெளிப்படையாக காட்டவில்லை பாதுஷா நினைத்திருந்தால் ஆலம்கீர் அங்கேயே சிவாஜியை கைப்பற்றி தலையை சீவி இருக்க முடியும்தான் ஆனால் சில அரசர்களைப் போல விசாரணை என்றெல்லாம் எதுவும் நடத்தாமல் கொள்ளாமல் யார் தலையையும் சீவியதில்லை அவுரங்கசீப் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் போர்க்களம் பட்டத்து விரோதிகள் என்பது வேறு விஷயம் மற்றபடி எதுவும் சட்டப்படி நடந்தாக வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு கூடியிருந்த பல பிரபுக்கள் பதைபதைப்புடன் அரியணை அருகே நெருங்கி இந்த மராட்டிய வீரர் செய்தது மிகவும் அநாகரிகமான செயல் தாங்கள் எத்தனை பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொண்டீர்கள் இந்த காட்டு மிருகத்துக்கு தாங்கள் தண்டனை வழங்காவிட்டால் நாளைக்கு யார் எதை வேண்டுமானாலும் தர்பாரில் பேசலாம் என்கிற துணிச்சல் வந்துவிடும் பாதுஷா இதை இப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது என்று தூபம் போட்டார்கள் சரி என்று சக்கரவர்த்தி விரல் சுடுக்க மறுகணம் சிவாஜியை தூக்கி ஆக்ரா கோட்டையில் சிறையில் அடைத்து விட்டார்கள் ஆக்ரா சிறையில் முக்கியமான அரசியல் நிகழ்ச்சி என்பதால் சிவாஜியின் டெல்லி பிரவேசம் பற்றி விவரமான குறிப்புகள் வரலாற்றில் இருந்து தெரிய வருகின்றன சிவாஜி மகன் சம்பாஜியுடன் இருநூறு பேர் அடங்கிய குழு ஒன்றும் டெல்லிக்கு சென்றது 
மெய்க்காவலர்களான நூறு பேர் குதிரைகளில் அணிவகுத்து செல்ல அவர்கள் பின்னால் ஒரு காலாட்படை பிரிவினர் துருக்கிய வீரர்கள் அணியும் தொப்பிகள் அணிந்து ஒரு நட்பு உணர்வுக்காக சென்றனர் அவர்கள் கைகளில் ஆரஞ்சு வண்ண கொடிகள் தகதகத்தன அழகிய ஒரு பல்லக்கில் சிவாஜி அவரை தொடர்ந்து பல்லக்குகளில் அவர் மகனும் சில பிரபுக்களும் சென்றனர் சிவாஜி பயணித்த பல்லக்கு முன்னால் கொடி பறக்க கம்பீரமாக சென்றது ஓர் அலங்கார ஆண் யானை பல்லக்குகளின் பின்னால் இரு யானைகள் ஒளி வீசும் அம்பாரிகளோடு சென்றன சிவாஜி அவ்வளவு உயரமில்லை அப்படி ஒன்றும் கட்டுமஸ்தான தோற்றமும் கிடையாது மெலிதான சிறுத்தை போன்ற உடற்கட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் நல்ல சிவந்த நிறம் எதிராளியின் உடலை சிலிர்க்க வைக்கும் தீட்சண்யமிக்க பார்வை அரச உடை எதுவும் அணிய தேவையில்லை பார்த்த மாத்திரத்தில் ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த பெரும் தலைவர் என்று யாராலும் சொல்ல முடியும் வரலாற்று பக்கங்கள் சிவாஜியையும் அவர் பயணத்தையும் இவ்வண்ணம் விவரிக்கின்றன ஆகவே தான் நாடாள பிறந்தவன் என்ற திட்டவட்டமான எண்ணம் கொண்டிருந்த இந்த மராட்டிய வீரர் டெல்லி தர்பாரில் தன்னை அலட்சியப்படுத்திய உடனே கோபத்துடன் வெடித்ததில் வியப்பில்லை ஆக்ரா சிறையில் மகன் சாம்பாஜியோடு அடைக்கப்பட்டாலும் கலவரப்படாமல் ஒவ்வொரு காயையும் கச்சிதமாக நகர்த்தினார் சிவாஜி முதல் கட்டமாக தன்னுடன் வந்தவர்களை பரிவாரத்தோடு ஊர் திரும்ப சொன்னார் அதற்கு முன்பு சிறையிலிருந்து சற்று வெளியே அழைத்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சமயத்தில் உரத்த குரலில் எனக்கு உதவியாக யாரும் வேண்டாம் எல்லோரும் ஊர் கிளம்புங்கள் நான் தனியாக இங்கு சிறையில் உயிர்விட தயார் என்று உணர்ச்சிகரமாக ஓர் உரையும் நிகழ்த்தினார் பிறகு பாதுஷாவுக்கும் மற்றவர்கள் ஊர் திரும்ப அனுமதி கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதினார் பரிவாரம் என்ன இங்கே வேண்டி கிடக்கிறது தனியாகவே சிவாஜி தவிக்கட்டும் என்று அவுரங்கசீப் நினைத்தாரோ என்னவோ உடனே அனுமதி வழங்கினார் சிறைப்பட்ட வினாடியிலிருந்தே இங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்று முடிவு கட்டி விட்டார் சிவாஜி பரிவாரத்தை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு தனியாக தப்பிப்பதுதான் சுலபம் தான் மட்டும் தப்பிப்பது வேறு விஷயம் மற்றவர்களை பயண கைதிகளாக பாதுஷாவிடம் மாட்டிக்கொண்டால் ஆபத்து இப்படி ஓடியது சிவாஜியின் சிந்தனை மறுபடியும் பாதுஷாவுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் சிவாஜி என்னை விடுதலை செய்தால் காசிக்கு சென்று எஞ்சிய வாழ்நாளை சன்னியாசியாக கழிக்கிறேன் என்று முஸ்லீம் சன்னியாசியாக மாறி இங்கேயே நீங்கள் தங்கலாமே உங்கள் வசதிகளை கவனித்துக் கொள்ள ஆட்கள் போடுகிறேன் என்று பாதுஷாவிடமிருந்து பதில் வந்தது என் கோட்டைகளையெல்லாம் தங்களுக்கு விட்டு தந்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்திக்கு அடங்கி நடக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் நான் சென்று ஆணையிடாமல் என் தளபதிகள் கோட்டைகளை முகலாய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க மாட்டார்கள் நான் ஊருக்கு திரும்பி அவர்களிடம் நேரடியாக விளக்கினால்தான் எல்லாம் நடக்கும் என்று அவுரங்கசீப்புக்கு சிவாஜியிடமிருந்து ஒரு கடிதம் போனது சக்கரவர்த்தி ஏமாற தயாராக இல்லை ஏன் இவர் மெனக்கெட்டு ஊருக்கு போக வேண்டும் கைப்பட கடிதம் எழுதி அனுப்பினால் தளபதிகள் கேட்க மாட்டார்களா என்று மறுத்துவிட்டார் அவுரங்கசீப் மூன்று மாதங்கள் ஆக்ரா சிறையில் இருந்த சிவாஜி திடீரென்று ஒரு வாரம் வயிற்று வழியால் பீடிக்கப்பட்டது போல் நடித்தார் பிறகு உடல்நிலை சற்று தேறியவுடன் ஏழை சன்னியாசிகளுக்கு பழங்கள் விநியோகிக்க வேண்டிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் அனுமதி தரப்பட்டது ஒரு வாரத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரம் கூடைகளில் பழங்கள் வெளியே சென்றன ஆரம்பத்தில் கூடைகளை சோதனையிட்ட காவலர்கள் பிறகு சரி சரி போ என்று அமர்ந்த இடத்திலிருந்து கொண்டே குரல் கொடுக்க ஒரு மாலை பொழுது வெளியே போன கூடைகளில் பழங்களுக்கு பதில் சிவாஜியும் மகனும் உட்கார்ந்து கொண்டு தப்பிவிட்டது அவர்களுக்கு தெரியாது திட்டம் போட்டு பறவைகள் பறந்துவிட்ட செய்தி கேட்ட அவுரங்கசீப் சற்று ஆடித்தான் போய்விட்டார் தன் கடைசி காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி ஒரு கணம் கவனக்குறைவால் அலட்சியத்தால் நேர்ந்த தவறு வாழ்நாள் பூராவும் என்னை பாதித்தது அந்த மோசமான பேர்வழி சிவாஜி தப்பியதற்கு நான் தான் என் அலட்சியம்தான் காரணம் அதனால் இந்த மராட்டியர்களோடு கடைசி வரை போராடும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது என்று மிகவும் வருத்தத்துடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதுஷா சிவாஜி தப்பிய உடனேயே நாடெங்கும் முகலாய காவல் அதிகாரிகள் உஷார்படுத்தப்பட்டனர் சிவாஜியை பிடிப்பதற்கு குதிரைப்படையினர் அனுப்பப்பட்டனர் ஆனால் காவி உடையணிந்து விரித்த தலைமுடியுடன் உடலில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ஒரு சன்னியாசி போன்ற மேக்கப்புடன் போய்க் கொண்டிருந்த சிவாஜியை யாருக்கும் அடையாளம் தெரியவில்லை வழி எங்கும் முகலாய காவல் அதிகாரிகள் தன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று கணக்கு போட்ட சிவாஜி நேரடியாக மகாராஷ்டிரம் செல்லும் ரூட்டை தவிர்த்து அலகாபாத் காசி கயா தெலுங்கானா என்று சுற்றி வளைத்து கொண்டு ஆந்திரம் வழியாக பூனேவுக்கு வெற்றிகரமாக திரும்பினார் அவரை பார்த்தவுடன் மராட்டிய மக்கள் குதூகலத்தின் உச்சிக்கு போய் மகிழ்ச்சியுடன் பூத்தாடினார்கள் தன் பயண வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாத மகன் சாம்பாஜியை மதுராவில் ஒரு மராட்டிய பிராமணரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சிவாஜி வரவேண்டி வந்தது மகன் பூனைக்கு வந்து சேர்ந்தது பிற்பாடுதான் தான் தப்பித்தது குறித்து அவுரங்கசீப் எக்கச்சக்கமான கோபத்தில் இருப்பார் என்பதை புரிந்து கொண்ட சிவாஜி மூன்று ஆண்டுகள் முகலாயர்களிடம் எந்த வம்புக்கும் போகவில்லை கோபம் குறைந்து சற்று அமைதியடைந்த அவுரங்கசீப் 
சிவாஜி ராஜா என்று அழைக்கப்படுவதை அங்கீகரிக்கவும் செய்தார் என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அவுரங்கசீப் இந்து கோயில்கள் இடிப்பு திட்டத்தை முழு மூச்சோடு செயல்படுத்தவே மீண்டும் போர்க்கொடி உயர்த்தினார் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபதில் சூரத் நகரம் கைப்பற்றப்பட்டு இரண்டாவது முறை மராட்டிய படையால் சூறையாடப்பட்டது இந்த முறை கிடைத்தது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்வம் அதை தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப தாக்குதல் நடத்தி முகலாயர் வசம் போயிருந்த தன் கோட்டைகள் எல்லாவற்றையும் மீண்டும் கைப்பற்றி கொண்டார் சிவாஜி வடக்கே முகலாய ஆட்சிக்குட்பட்ட எல்லைகளுக்குள்ளும் மராட்டிய படைகள் புகுந்து கொரில்லா தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தின இனி மராட்டிய அரசுக்கு சூரத் நகரம் கப்பம் கட்ட வேண்டும் என்று சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஆணை பிறப்பிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை முகலாயர்களுக்கு மோசமானது தொடர்ந்து இருதரப்புக்கும் சில நேரடி யுத்தங்களும் நடந்தன வல்லமை படைத்த முகலாய தளபதிகள் சிவாஜியிடம் தொடர்ந்து தோற்று போனார்கள் இதற்கெல்லாம் நடுவே வடமேற்கே ஆப்கானியர்களின் தொல்லையையும் அவுரங்கசீப்பை சிரமப்படுத்தி வந்தது முகலாய படையின் ஒரு பெரும் பகுதியை ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்கு அனுப்ப வேண்டி வந்தது மொத்த படையாலேயே சிவாஜியை சமாளிக்க முடியாமல் போக மிச்ச படையை பாதுஷா அனுப்பி என்ன செய்ய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதி மந்திரங்கள் முழங்க வான வேடிக்கைகள் ஒளி கூட்ட கோலாகலமான விழாவில் சத்ரபதி என்ற பெயருடன் முடிசூட்டி கொண்டார் சிவாஜி விழாவுக்கு ஆங்கிலேய பிரெஞ்சு பிரதிநிதிகள் கூட வருகை தந்து பரிசளித்து விட்டு சென்றார்கள் சிவாஜி தரித்த ராஜ உடையும் போர் வாழும் அப்சல்கானை கொல்ல பயன்படுத்திய புலி நகமும் பூனேயில் சதாரா மியூசியத்தில் இருப்பதை இன்றைக்கும் காணலாம் இதற்கெல்லாம் பிறகும் சிவாஜி தலைவலி அவுரங்கசீப்புக்கு நீடித்தது கரடியும் தேனீக்களும் இந்திய வரலாற்றில் சிவாஜியின் வருகைக்கு முன் ஆங்காங்கே ஆட்சி புரிந்த இந்து மன்னர்கள் ராஜபுத்திரர்கள் உட்பட சிற்றரசர்களாக காலம் கழித்துவிட்டு போவதிலேயே திருப்திப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் பெரியதொரு சாம்ராஜ்யம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற விசாலமான எண்ணமெல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை துகள்களாக சிதறி கிடந்த மராட்டிய மக்களை பெரும் சக்தியாக ஒன்றுபடுத்தி ஒரு வலுவான சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவ முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியவர் சத்ரபதி சிவாஜிதான் பல ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிவாஜியை அலெக்சாந்தரோடும் ஜூலியஸ் சீசரோடும் ஒப்பிட்டு வியக்கிறார்கள் குண்டு சட்டிக்குள் குதிரை ஓட்டாமல் இந்து மன்னர்கள் வலிமை பொருந்திய பெரும் எதிரிகளை கூட போரில் தோற்கடிக்க முடியும் அதே சமயம் கலை வளர்ச்சிக்கும் வழிகாட்ட முடியும் வெளிநாடுகளுடன் வாணிபத் தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்ள முடியும் மொத்தத்தில் உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை தோற்றுவிக்க முடியும் என்கிற கனவை மக்கள் மனதில் விதைத்ததோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் தானே அதை பெருமளவு செயல்படுத்தியும் காட்டியவர் சிவாஜி சத்ரபதி என்று பட்டம் சூட்டிக்கொண்ட கையோடு சிவாஜி அவுரங்கசீப்புக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவருடைய எதிர்ப்பு உணர்ச்சியும் அச்சமின்மையும் வெளிப்பட்டு நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேன்மை தங்கிய சக்கரவர்த்தி ஆலம்கீர் அவர்களுக்கு தங்கள் பெரிய பாட்டனார் அக்பர் பாதுஷா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்து வல்லமை பொருந்திய கட்டுக்கோப்பான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி காட்டினார் மனித நேயத்தையும் நாட்டின் ஒற்றுமையையும் மதித்து நடந்து கொண்டார் அவர் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் சீக்கியர்கள் ஜைனர்கள் நாத்திகவாதிகள் எல்லோரையும் தன் குடிமக்களாக சரிசமமாக பாவித்து நடத்தினார் எல்லோரையும் காத்து ரட்சிக்க வேண்டியது தன் கடமை என்பதை அக்பர் பாதுஷாவின் பரந்த இதயம் புரிந்து கொண்டிருந்தது ஆகவேதான் அவரை மக்கள் ஜகத்குரு என்று பாராட்டினார்கள் அவருக்கு பின் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கோலோச்சிய ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவும் சரி பிறகு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் நாட்டை பரிபாலித்த ஷாஜகானும் சரி பெருமளவு அக்பர் பாதுஷாவை பின்பற்றி நல்ல முறையில் ஆட்சி புரிந்தார்கள் தாங்களோ இந்த விஷயத்தில் கவனத்தை சிதறவிட்டு தோல்வியடைந்தீர்கள் ஜிசியா வரி விதிப்பதற்கான பலமும் துணிவும் அதிகாரமும் அவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாமலா இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அந்த காரியத்தில் இறங்கவில்லை தேவையில்லாமல் அந்த பாரபட்சமான வரி விதிப்பை ஓர் ஆயுதமாக கையில் எடுத்து கொண்டவர் தாங்கள்தான் எல்லா மதங்களும் நம்மை அழைத்து செல்லும் இலக்கு ஒன்றுதான் என்பதை தாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக எறும்புகளையும் ஈக்களையும் துன்புறுத்துவது எந்த வகையில் வீரம் தங்களுடைய இந்து எதிர்ப்பு கொள்கை விளைவித்திருக்கும் விபரீதங்களை பற்றிய முழு விவரங்களை தங்களிடம் எடுத்து சொல்லாத அதிகாரிகளின் விசுவாசம் பற்றி என்னால் வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆகவேதான் ஏராளமான பிரதேசங்களும் கோட்டைகளும் தங்கள் கையை விட்டு சென்றுவிட்டன மிச்சம் இருப்பவையும் போகத்தான் போகிறது என்னை பொறுத்த மட்டில் என் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரையில் தங்களை எதிர்ப்பதில் நான் ஓய மாட்டேன் தொடர்ந்து தங்கள் சாம்ராஜ்ய பகுதிகளை அழிப்பேன் கோட்டைகளை ஒவ்வொன்றாக கைப்பற்றுவேன் நாட்டில் நிலவும் உண்மை நிலவரத்தை தங்கள் அதிகாரிகள் பாதுஷாவுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல 
கொழுந்து விட்டறியும் எதிர்ப்பு தீயை வைக்கோல் கட்டுகளை போட்டு அவர்கள் அடைக்க பார்ப்பதுதான் பரிதாபம் கிருக்கு பிடித்த மராட்டிய கொள்ளை கூட்ட தலைவனின் அதிக பிரசங்கித்தனம் மிகுந்த கிருக்களாக பாவித்து சிவாஜியின் கடிதத்தை அலட்சியத்துடன் ஒதுக்கி தள்ளினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா உடனடியாக கோல் கொண்டாவுடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழில் பூனையிலிருந்து கிளம்பி ஹைதராபாத்துக்கு பெரும் படையுடன் வருகை தந்த அவருக்கு கோலாகலமாக வரவேற்பு தரப்பட்டது அங்கிருந்து கர்னூல் பகுதி வழியாக பயணித்த சிவாஜியின் மராட்டிய படை திடீரென்று தமிழகத்தில் சென்னைக்கு சுமார் நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள பீஜப்பூர் ஆளுகையில் இருந்த செஞ்சியை மின்னல் வேகத்தில் புகுந்து இடியென தாக்கி கைப்பற்றியது தொடர்ந்து வேலூரையும் முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றிய சிவாஜி பீஜப்பூர் வசமிருந்த திருச்சியின் ஆளுநரான ஷெர்கானை கடலூர் அருகே நடந்த யுத்தத்தில் முறியடித்தார் பிறகு சிதம்பரம் அருகே உள்ள புவனகிரி மராட்டியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது தஞ்சாவூரும் திருச்சியும் சுதந்திர பகுதிகளாக சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் வெங்காஜியின் சிவாஜியின் எதிரியும் கூட ஆட்சியில் இருந்தன தஞ்சாவூர் அருகே திருமாலவாடி என்னும் ஊரில் பாசறை அமைத்த சிவாஜியின் படை தஞ்சாவூரையும் திருச்சியையும் கபலீகரம் செய்தது இப்படியாக தென் பகுதியில் சிவாஜி கைப்பற்றிய கோட்டைகளின் எண்ணிக்கை செஞ்சுரி போட்டது மராட்டிய சூறாவளி போர் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து கொண்டு தன் தந்தையின் இன்னொரு மனைவிக்கு பிறந்த சாந்தாஜியை செஞ்சிக்கு வைஸ்ராயாக நியமித்துவிட்டு ஊர் திரும்பிய சிவாஜி திடீரென்று வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையில் வீழ்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் காலமானார் அப்போது அவருக்கு வயது ஐம்பது ஐம்பத்து மூன்று என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர் இறப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் சிவாஜி விடுத்த வேண்டுகோள் என் மூச்சு அடங்கும் போது ஒரு பசுவின் வாளை என் உள்ளங்கை மீது வைக்க வேண்டும் என் உயிர் பசுவின் வாழ் வழியே அதன் கர்ப்பைக்குள் முதலில் புகுந்து புனிதமடைய வேண்டும் பாரசீக பன்னீரால் என் உடலை குளிப்பாட்டி சந்தனம் பூசுங்கள் நெய்யில் தோய்த்தெடுக்கப்பட்ட சந்தன மரங்களை கொண்டு என்னை எரித்து விடுங்கள் என் சாம்பலை கங்கை நதியில் கரைக்கவும் சிவாஜிக்கு பிறகு மராட்டிய அரியணை ஏறி அமர்ந்தார் அவரது வாரிசு சாம்பாஜி அவரிடம் வீரத்துக்கு குறைவில்லாவிட்டாலும் ஒழுக்கம் சற்று பின்தங்கி இருந்தது சாம்பாஜியும் அவருடைய பிரதம அமைச்சர் கபி கைலாஷ் என்னும் பிராமணரும் அடித்த கும்மாளம் கண்டு மராட்டிய மக்கள் முகம் சுழித்தார்கள் சற்று கிருக்கு பிடித்த சாம்பாஜி தந்தை சிவாஜி இறப்பதற்கு முன்பு தன்னை வேகமாக அரண்மனைக்கு கொண்டு சேர்க்கவில்லை என்ற காரணத்துக்காக தன்னை சுமந்து வந்த ஒட்டகத்தின் மீது கோபம் கொண்டு அதன் தலையை சீவி தள்ளியது ஒரு விபரீதமான தமாஷ் செய்தி அதே சமயம் முகலாய ஆட்சியை எதிர்ப்பதில் முனைப்பு காட்டாமல் இல்லை சாம்பாஜி ஏற்கனவே சிவாஜி பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கி வைத்திருந்த மராட்டிய எதிர்ப்பு சக்தி துடிப்பாக கிளர்ந்தெழுந்து தயாராக நின்றதால் அதற்கு தலைமை தாங்கிய சாம்பாஜியும் அவுரங்கசீப்புக்கு பிரச்சனையாகவே விளங்கினார் கடைசியில் சாம்பாஜி முக்கியத்துவம் தந்த கேளிக்கையே அவர் உயிருக்கு எமனாக வந்து வாய்த்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதியன்று மகாராஷ்டிரத்தில் கோலாப்பூருக்கு அருகாமையில் உள்ள ரத்னகிரிக்கு இருபத்தி ரெண்டு மைல் தொலைவில் சங்கமேஸ்வரர் என்னும் ஊரில் உல்லாசத்தில் மூழ்கியிருந்த சாம்பாஜியையும் கவி கைலாஷையும் மற்றும் இருபத்தஞ்சு மெய்காவலர்களையும் ஒரு முகலாய அதிரடிப்படை சிறைபிடித்தது கோகலேயும் திலகரும் பிறந்த ஊர் ரத்னகிரி கடைசி முகலாய மன்னரை பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தியதை போல கடைசி பர்மிய மன்னரை ரத்னகிரிக்கு நாடு கடத்தி கொண்டு வந்து சிறையில் அடைத்து வைத்திருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ரத்னகிரியில் அவர் காலமானது வேறு கதை சாம்பாஜியையும் அவரது பிரதம அமைச்சரையும் சங்கிலிகளால் பிணைத்து அவர்கள் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து வந்து தட்சிண பிரதேசத்தில் பகதூர்கர் என்னும் ஊரில் பாசறை அமைத்திருந்த அவுரங்கசீப்பின் முன் போட்டார்கள் இருவரையும் கழுதைகள் மீது அமர்த்தி கோமாளி குல்லாய் அணிவித்து ஊர்வலமாக விடச் செய்தார் பாதுஷா பிறகு சக்கரவர்த்தி முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட போது சாம்பாஜி கெட்ட வார்த்தைகளை சரமாரியாக பிரயோகித்து பாதுஷாவை ஏச அமைச்சர் கவி கைலாஷும் தன் பங்குக்கு கேவலமாகவும் கிண்டலாகவும் அவுரங்கசீப் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல திகைத்து போய் முகம் சிவந்த பாதுஷா இருவரின் நாக்குகளையும் உடனே துண்டிக்க சொல்லி ஆணையிட்டார் அதன் பிறகு கைதிகளை ஒரு வார காலம் சிறையில் தள்ளி விதவிதமாக சித்திரவதைகள் செய்தார்கள் சாம்பாஜியின் கண்கள் ஆணிகளால் ஊடுருவப்பட்டன பார்வை இழந்து குரூரமாக உடல் செதைந்து போன நிலையிலும் காரி உமிழ்ந்து எதிர்ப்பை காட்டிய சாம்பாஜியின் உடலை துண்டு துண்டுகளாக வெட்டி வீழ்த்துமாறு ஆணை அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் சாம்பாஜியின் அங்கங்களை ஒவ்வொன்றாக வெட்டி தள்ளி நாய்களுக்கு உணவாக போட்டனர் முகலாய வீரர்கள் அவருடைய தலையை சீவி வைக்கோல் அடைத்து தாரை தப்பட்டை முழங்க ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றார்கள் பிறகு சாம்பாஜியின் தலையை டெல்லிக்கு கொண்டு போய் கோட்டை வாசலில் காட்சிப் பொருளாக பல வாரங்கள் வைத்திருந்தார்கள் 
சாம்பாஜியின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு பாதுஷாவின் படை பெரும்பாலான மராட்டிய கோட்டைகளை மீண்டும் கைப்பற்றியது ரெய்சூர் அதோனி பெங்களூர் வந்தவாசி காஞ்சிபுரம் பெல்காம் ஊர்களில் மராட்டியர்கள் வசமிருந்த கோட்டைகள் முகலாயர் கைகளில் வீழ்ந்தன உச்சகட்டமாக பூனேயில் உள்ள பிரம்மாதமான மராட்டிய கோட்டையான ராய்கர் அவுரங்கசீப் படையால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்டது சாம்பாஜிக்கு பிறகு பட்டம் சுட்டி கொண்ட சிவாஜியின் இன்னொரு மகன் ராஜாராம் அங்கிருந்து மாறுவேடம் பூண்டு செஞ்சி கோட்டைக்கு தன் படையுடன் தப்பிச் சென்றார் மேலெழுந்த பாரியாக பார்க்கும்போது மராட்டிய எதிர்ப்பை அவுரங்கசீப் தீர்த்து கட்டிவிட்டதாக தோன்றினாலும் உண்மை அதுவல்ல சிவாஜி பரவலாக தூண்டிவிட்டிருந்த எதிர்ப்பு உணர்ச்சி நெருப்பாக பூமிக்கடியில் தகித்து கொண்டிருந்ததால் முகலாயர்களால் எங்கும் அழுந்த காலுன்ற முடியவில்லை சிவாஜி எனப்படும் ஒரு தனி மனிதனின் வீரத்தை கடந்து மக்கள் போராட்டமாக எதிர்ப்பு விசுவரூபம் எடுத்துவிட்டதால் தெற்கே எந்த பகுதியையும் அவுரங்கசீப் தன் நிச்சயமான கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை ஷையா ராஜ்யங்களான பீஜப்பூரையும் கோல்கொண்டாவையும் அவுரங்கசீப் கைப்பற்றி இருந்தும் பலன் இல்லை சாம்பாஜிக்கு பாதுஷா அளித்த தண்டனையை தவறான அணுகுமுறை என்ற வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் தன் ஒழுக்க கேட்டினால் மக்கள் அன்பை பெருமளவு இழந்திருந்த சாம்பாஜி இறப்பதற்கு முன் கொடுமைகளை அனுபவித்ததும் அந்த நிலையிலும் அவுரங்கசீப்பை நேரடியாக ஏசியதும் மராட்டிய மக்கள் காதுகளுக்கு எட்டியது உடனே சாம்பாஜியின் குறைகளையெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு அவரை ஒரு புரட்சி வீரராக பெரும் தியாகியாக மராட்டிய மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் பிற்பாடு சாந்தாஜி கோர்படே தானாஜி தானவா போன்ற பல மராட்டிய தளபதிகள் தனித்தனி அதிரடி படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி முகலாயர்களை நாலாபுரத்திலும் தாக்கினார்கள் உலகிலே உள்ள அற்புதமான கோட்டைகளில் ஒன்று என்று ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்களால் புகழப்பட்ட செஞ்சி கோட்டையை எட்டாண்டு காலம் முகலாய படை முற்றுகையிட்டு வெற்றி காண முடியவில்லை நீண்ட பெரும் கோட்டை சுவரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மூன்று மலைக்கோட்டைகள் கொண்டது செஞ்சி கோட்டை பகுதி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த கோட்டைகள் பிற்பாடு பீஜப்பூர் வசம் வீழ்ந்தது செஞ்சி கோட்டை என்னவாயிற்று என்று கர்ஜித்தார் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் முகலாய தளபதி ஜூல் பிகர்கான் பாதுஷாவுக்கு தெரியாமல் இதற்குள் ஓரளவு நண்பராகிவிட்ட ராஜாராமுடன் இரகசிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் அதன்படி ராஜாராம் சதாராவுக்கு முகலாய தளபதியின் உதவியோடு தப்பிச் சென்றார் செஞ்சி ஒரு வழியாக வீழ்ந்தது புனேயில் உள்ள சதாரா கோட்டைக்கு சென்ற ராஜாராம் பெரும் படை திரட்டி கொண்டு முகலாயர்களை மீண்டும் எதிர்த்தார் அவுரங்கசீப் அவசர அவசரமாக அனுப்பிய படை மிகவும் சிரமப்பட்டு சதாராவை கைப்பற்றியது முகலாய படை ஒவ்வொரு கோட்டையாக கைப்பற்றுவதும் அதை அதிரடியாக ஏதாவது ஒரு மராட்டிய படை மறுபடி தாக்கி பறித்து கொள்வதும் வாடிக்கையாகி போனது மொத்தத்தில் இந்த தென்னக படையெடுப்பால் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழிந்து பாதுஷாவின் டெல்லி கஜானா ஏறக்குறைய காலியாகும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது எனலாம் ஆயிரத்தி எழுநூறில் ராஜாராம் இறந்த பிறகு அப்பாடா என்று அவுரங்கசீப் எழுந்து நிற்பதற்குள் ராஜாராம் மனைவி தாராபாய் சிவாஜிக்கு இணையான புத்தி கூர்மையுடன் மராட்டிய படைக்கு தலைமை தாங்கி டெல்லி படையை துன்புறுத்தினார் போர்க்களத்தில் படை வீரர்களுடன் சரிசமமாக பழகி ஒரு சராசரி வீரரை போல பாசறையிலேயே உண்டு உறங்கி எதிரிகளுடன் வெற்றிகரமாக மோதினார் தாராபாய் இன்றளவும் மராட்டியர்கள் அதிக அளவில் தாராபாய் என்ற குழந்தைகளுக்கு பெயரிடுவதை பார்க்கலாம் தாராபாய் தலைமையில் மராட்டியர்கள் வடக்கே மால்வாவை கூட கைப்பற்றினார்கள் அகமதாபாத் உஜ்ஜயினி நகர்களில் கூட இந்த வீராங்கனையின் படை புகுந்து தூள் கிளப்பியது தெற்கே முகலாயர்களின் முக்கிய நகரமான அகமது நகரையும் தாராபாயின் படை ஆர்ப்பாட்டமாக முற்றுகையிட்டது முகலாய படை அவர்களை துரத்தி அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட வேண்டியிருந்தது அகமது நகரில் தங்கியிருந்த அவுரங்கசீப் தப்பித்ததே பெரிய விஷயம் என்றால் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படியாக மக்கள் எதிர்ப்பை வீரியத்துடன் பிரதிபலிக்கும் வகையில் முகலாயர்கள் மீது ஆங்காங்கே பாய்ந்து தாக்கிய மராட்டிய கொரில்லா படைகளை காணும்போது இப்படியும் அப்படியுமாக திரும்பி திகைத்து தடுமாறி கொண்டிருக்கும் வயதான கரடி ஒன்றை தேனி கூட்டம் சூழ்ந்து ஆவேசமாக தாக்குவது போல இருந்தது என்று நிலைமையை வர்ணிக்கிறார் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த யுத்தமயமான சூழ்நிலையில் இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் வில்லியம் ஒரு தூதுவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார் சர் வில்லியம் நாரிஸ் என்னும் அந்த தூதுவர் வந்த காரணம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி முகலாய ஆட்சியுடன் வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்கும் சலுகைகள் பெறுவதற்கும் இதில் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி கிட்டவில்லை பாதுஷாவுக்கு தர சொல்லி தூதுவர் நாரிஸ் மூலமாக ஏராளமான பரிசுகள் அனுப்பியிருந்தார் மன்னர் வில்லியம் நாரிஸ் வந்து சேர்ந்த சமயம் அவுரங்கசீப்பின் நேரடி தலைமையில் பூனே அருகே உள்ள பன்ஹாலா என்னும் மலைக்கோட்டையை முகலாய படை ஆறு மாதங்களாக முற்றுகையிட்டுக் கொண்டிருந்தது டாய்லெட் வசதிகள் சரியாக இல்லை பாதுஷாவின் படை தங்கியிருந்த இடம் சேரும் சகதியுமாக மோசமான நிலையில் இருந்தது 
படை வீரர்களுக்கும் ஒருவருட சம்பள பாக்கி என்று விவரிக்கிறார் நாரிஸ் மேலும் எண்பத்தி ரெண்டு வயது ஆனபோதும் சுறுசுறுப்பாகவும் கம்பீரமாகவும் காட்சியளித்தார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா ஒவ்வொரு நாளும் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு எடுக்க வேண்டிய போர் நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்கிவிட்டு பாசறைக்கு திரும்பினார் அவுரங்கசீப் திறந்த பள்ளக்கு ஒன்றில் பயணித்தார் இந்த வயது முதிர்ந்த பாதுஷா உடை டர்பன் நீண்ட தாடி எல்லாமே வெண்மையாக தூய்மையாக காட்சி தந்தன போர்க்களத்திலிருந்து பாசறைக்கு அவர் பல்லக்கு பயணித்த போது மக்கள் ஆர்வத்துடன் நெருங்கி அவரை பார்க்க அலைமோதினார்கள் ஆனால் பாதுஷா யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை வழியெங்கும் தன் கையில் வைத்திருந்த புனித குர்ரான் புத்தகத்தை படிப்பதிலேயே அவர் கவனம் இருந்தது எப்போதாவது தலை நிமிர்ந்த போது லேசாக ஒரு தலையசை போடு சரி பாதுஷாவின் பல்லக்கின் அருகே நடந்து சென்ற இந்த ஆங்கிலேய தூதுவரின் விபரிப்பு இப்படி ஆலம்கீர் ஒரு அலசல் இன்றளவும் அவுரங்கசீப் என்னும் தனி மனிதரை ஒரு வட்டத்துக்குள் அடக்கி முத்தாய்ப்பாக விளக்க முடியவில்லை என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர் இருந்தபோதும் சரி இறந்த பிறகும் சரி ஒரு புரிபடாத விடுவிக்க முடியாத பெரும் புதிராகவே விளங்கினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷாவின் குறைகளை மட்டும் வரிசைப்படுத்தி மிக மோசமானதொரு அரசர் என்று முத்திரை குத்தும் சரித்திர ஆசிரியர்கள் உண்டு இவரை மிஞ்சிய சிறந்த ஆட்சியாளர் எவரும் இல்லை என்று புகழ்பாடுபவர்களும் உண்டு இரு தரப்பினருக்குமே எடுத்து கையாள ஏராளமான வாதங்கள் வரலாற்றின் கைவசம் உண்டு என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அவுரங்கசீப் ஒரு சரியான கொலைகார ஆசாமி என்று பொதுவாக ஒரு கருத்து உண்டு மற்ற பல மன்னர்களை விட அப்படி ஒன்றும் ரத்தம் சிந்துவதில் அவுரங்கசீப் ஆர்வம் காட்டியதாக சொல்ல முடியாது தைமூரை போலவோ அலாவுதீன் கில்ஜியை போலவோ முகமது பின் துக்லக்கை போலவோ கன நேரத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு யார் தலையையும் சீவியதில்லை பாதுஷா ஒவ்வொரு சுல்தான் ஆட்சியிலும் அரியணைக்காக வாரிசுகள் வாழெடுத்து மோதி கொண்டதுண்டு ஷாஜகான் தனக்கு போட்டியாக இருந்த உடன்பிறப்புகளையெல்லாம் தீர்த்து கட்ட செய்த பிறகே இரத்த படிக்கட்டுகளில் ஏறி மகுடம் சுட்டி கொண்டார் என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் ஆகவே இந்த விஷயத்தில் அவுரங்கசீப்பை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி கொலைகாரர் என்று குற்றம் சாட்டுவது எந்த வகையில் நியாயம் என்கின்றனர் சில சரித்திர ஆசிரியர்கள் பாதுஷாவின் அண்ணன் தாரா ஷூகோ ஒரு அறிஞராகவும் மென்மை மிகுந்தவர் என்ற இமேஜ் கொண்டவருமாக இருந்ததால் அவர் மரணம் உணர்ச்சிகரமாக அமைந்து அதிக அளவு கவனத்தை கவர்ந்தது தந்தையார் ஷாஜகானை அவுரங்கசீப் நடத்திய விதம் மோசமானதே பெரும் புகழுடன் கோலாகலமாக ஆட்சி புரிந்த சக்கரவர்த்தியை நிராதரவாக வீட்டுச் சிறையில் தள்ளி கேவலமாக மகன் நடத்தியது குறித்து யாராலும் பொறுமாமல் இருக்க முடியாது தங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு இடையூறாக அமைந்த தந்தையையும் வளர்த்து ஆளாக்கிய பெரியவர்களையும் வெட்டி சாய்த்துவிட்டு அரியணைக்கு சென்றவர்கள் இந்திய மற்றும் உலக வரலாற்று பக்கங்களில் நிறையவே பவனி வருகிறார்கள் ஏதோ அவுரங்கசீப் தந்தையை உயிருடனாவது விட்டார் புதிரால் சுற்றப்பட்ட முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் என்று அவுரங்கசீப் வர்ணிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எளிமை கட்டுப்பாடு கண்டிப்பு மிகுந்ததாக அமைந்தது உணர்ச்சிகளுக்கு அவர் கடைசி வரை அடிமையானதில்லை ஹீராபாய் விஷயத்தில் சற்றே பாதுஷா தடுமாறியதை மறப்போம் குடிப்பழக்கம் அவருக்கு இருந்ததில்லை உணவு மற்றும் உடை விஷயத்தில் ஆடம்பரத்தை அவர் அனுமதித்ததில்லை பேரக்குழந்தைகளுடன் எப்போதாவது நேரம் கழித்த போதும் அவர்களை மடியில் அமர்த்தி இறைவனின் பெருமைகளை தெளிவாகவும் சுவையாகவும் சொல்வதுதான் தாத்தா அவுரங்கசீப்பின் வழக்கம் அர்த்தமில்லாத விளையாட்டுகள் வெட்டி பேச்சுகள் மூச்சு இராஜாங்க விஷயங்களிலும் ஆஸ்தான சபையிலும் மரபுகளும் சம்பிரதாயங்களும் சட்ட திட்டங்களும் துளிகூட மீறப்படக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கண்டிப்பு காட்டினார் ஆலம்கீர் பாதுஷாவின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வரலாற்று குறிப்பாளர் விவரிக்கிறார் பாதுஷா ஆஸ்தான மண்டபத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது சபையில் ஒரு கௌரவமான அமைதி நிலவும் யாரும் தப்பும் தவறுமாக எதையும் பேசி நான் பார்த்ததில்லை சபையில் இல்லாத ஒருவரை பற்றி கேலியாக பேசுவது பெரும் குற்றமாக பாதுஷாவால் கருதப்பட்டது யாராக இருந்தாலும் சரி மிகவும் மரியாதையான அடக்கமான வார்த்தைகளையே பேச்சில் உபயோகிக்க வேண்டும் சொல்வதை தெளிவாக தீர்க்கமாக சொல்ல வேண்டும் தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை ஆஸ்தான மண்டபத்தில் அமர்ந்து மக்கள் குறைகளை கேட்பார் அவுரங்கசீப் அப்போது யார் வேண்டுமானாலும் நேரடியாக தங்கள் பிரச்சனைகளை மன்னரிடம் கூறலாம் சாமானியராக இருந்தாலும் அவர் சொல்வதை சக்கரவர்த்தி மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்டு உடனே தீர்ப்பு வழங்குவார் அவமரியாதையாக பேசுபவர்கள் அகம்பாவமாக நடந்து கொள்கிறவர்கள் டெல்லி நகரை விட்டு அதிகாரிகளால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள் சபையில் தன்னிடம் தரப்பட்ட மனுக்களை உடனுக்குடனே படித்து அதில் குறிப்புகள் எழுதுவது பாதுஷா கடைசி வரை கடைபிடித்த ஒரு வழக்கம் இந்த டெல்லி மன்னரின் பார்வை கூர்மையானதாக இருந்தது 
மூக்கு கண்ணாடி உதவி ஏதுமின்றி அழுப்பு தட்டாத முகபாவத்துடன் விறுவிறுவென்று மனுக்களை தானே படித்து அதில் உடனுக்குடன் குறிப்புகளை சக்கரவர்த்தி எழுதுவதை பார்த்தபோது வியப்புதான் மேலிட்டது என்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு இத்தாலியிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்து சில காலம் அரண்மனையில் தங்கியிருந்த கேரேரி என்னும் மருத்துவர் குறிப்பிடுகிறார் மூக்கு கண்ணாடி என்ற புருவத்தை உயர்த்துபவர்களுக்கு கிபி எழுநூறாம் ஆண்டு வாக்கிலேயே சீனாவிலும் இந்தியாவிலும் மூக்கு கண்ணாடிகள் புழக்கத்தில் வந்துவிட்டன இம்போர்ட்ரட் என்பதால் விலைதான் சற்று அதிகம் வெகு தொலைவில் முகாமிட்டிருக்கும் தளபதிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் கவர்னர்களுக்கும் கூட பாதுஷாவிடமிருந்து ரெகுலராக கடிதங்கள் போகும் அவற்றில் பல நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் தொலைந்து போனாலும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாதுஷா எழுதிய மற்றும் டிக்டேட் செய்த கடிதங்களே இன்றளவும் இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் உள்ளன அவுரங்கசீப்பின் குண நலன்கள் பற்றி ஓரளவு புரிந்து கொள்ள இவை உதவுகின்றன தந்தையோடு தகராறு செய்து கொண்டிருந்த சமயம் அவுரங்கசீப் அவருக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் சில வரிகள் ஓனாயாக பிறந்துவிட்டு ஆடு மேய்க்கும் வேலை பார்க்க விரும்பக்கூடாது ஒரு மன்னருடைய கடமை குடிமக்களை கட்டி காப்பது உல்லாசமாக வாழ்வதிலும் கேளிக்கைகளில் ஆர்வம் காட்டுவதிலும் அல்ல உடல் நலம் கருதி ஆலம்கீர் சற்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு தளபதி பாதுஷாவுக்கு கடிதம் எழுதினார் அதற்கு இறைவன் கருணையால் நான் நாடாள அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் கடைசி வரை உழைக்க வேண்டியது என் கடமை எனக்காக அல்ல குடிமக்கள் நலனுக்காக மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு பின்னி பிணைந்தாலே ஒழிய எனக்கு என்று தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சி எதுவும் கிடையாது என்று அவுரங்கசீப்பிடமிருந்து பதில் போனது தன் சாம்ராஜ்ய வெற்றிகளை பற்றி ஷாஜகான் பெருமையுடன் அவுரங்கசீப்புக்கு சுட்டிக்காட்டி ஒரு கடிதம் எழுதினார் அவுரங்கசீப்பின் பதில் கடிதம் இப்படியாக முடிந்திருந்தது பெரும் வெற்றி கண்ட மன்னர்கள் எல்லாம் சிறந்த மன்னர்கள் என்று அர்த்தமல்ல நாகரிகமில்லாத காட்டு விராண்டி மன்னர்கள் கூட பல நாடுகளை வெற்றி கண்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் சிறப்பு மிக்க மன்னர்கள் என்று பொருளா என்ன அதேபோல் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் சில ஆண்டுகளில் உதிர்ந்து துகள்களாக போன நிகழ்ச்சிகளும் உண்டு ஆகவே ஒரு மன்னன் நாட்டை எப்படி ஆழ்கிறான் என்பதுதான் முக்கியம் ஒரு சமயம் வரி கட்ட முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமப்பட அது குறித்து பாதுஷாவின் யோசனை கேட்டு கவர்னர் கடிதம் எழுதினார் பாதுஷாவின் பதில் நிலங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது மழையே இல்லாமல் போனாலோ அல்லது இயற்கையின் எதிர்பாராத ஏதேனும் சதியால் விவசாயம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டாலோ அதற்காக விவசாய மக்களை பிரச்சினைக்குள்ளாக்க வேண்டாம் வரியை தள்ளுபடி செய்துவிடவும் கூடவே வரி கட்ட முடியாமல் இருப்பது உண்மைதானா என்பதை நன்கு விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கையுடன் குறிப்பிடுகிறார் பாதுஷா சோம்பி சாய்ந்த நிலையில் அவுரங்கசீப்பை யாரும் கண்டதில்லை உடல் நலக் குறைவாக இருந்தபோதும் இராணுவ அணிவகுப்பை பார்வையிடுவது மனுக்கள் வாங்குவது எதையும் தள்ளி போட்டதில்லை சக்கரவர்த்தி தன் இரண்டாவது மகனுக்கு அவுரங்கசீப் சொல்லிய அறிவுரை கடிதம் மூலமாகத்தான் ஓய்வெடுப்பது உல்லாசமாக விடுமுறை எடுப்பது இதிலெல்லாம் ஆழப்பிறந்தவர்கள் நாட்டம் செலுத்தக்கூடாது மக்களுக்காக தொடர்ந்து உழைப்பது ஒன்றே ஆட்சியாளர்களின் கடமை அரசரும் சரி தண்ணீரும் சரி ஒரே இடத்தில் தேங்கக்கூடாது தண்ணீர் கெட்டு போய்விடும் அரசரும் மதிப்பிழந்து போய்விடுவார் அதற்கேற்ப அவுரங்கசீப் தெற்கே படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்றபோது அவருக்கு வயது அறுபத்தி ஐந்தை கடந்துவிட்டது வழியில் நதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது மலைகள் குறுக்கிட்டன நோய்களால் வீரர்கள் பாதிப்பு குடிநீர் பற்றாக்குறை கொதிக்கும் வெயில் பஞ்சம் எதற்கும் முகம் சுழிக்காமல் ஓர் இளம் வீரனுக்குரிய சுறுசுறுப்புடன் இயங்கினார் அவுரங்கசீப் இத்தனைக்கும் நடுவில் போர் திட்டங்கள் பற்றிய ஆலோசனைகள் அடுத்த தாக்குதல் எப்படி திகழ வேண்டும் என்று படம் வரைந்து காட்டுதல் தளபதிகளை மாற்றுதல் புதிய தளபதிகளை நியமித்தல் ஒற்றர்களுக்கு ஆணைகள் பிறப்பித்தல் அத்தனையும் தளராமல் துவளாமல் கவனித்தார் பாதுஷா இப்படியாக நிர்வாகம் சம்பந்தமாக எல்லாவற்றையும் பாதுஷா தானே இழுத்து போட்டுக்கொண்டு ஆணைகள் பிறப்பித்ததன் விளைவு தலைமை பொறுப்பில் இருந்த மற்றவர்களுக்கு சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் திறமையே போய்விட்டது எனலாம் பாதுஷாவின் ஆணை வரும் வரை எந்த ஒரு அவசர விஷயத்திலும் கூட முடிவெடுக்காமல் குழப்பத்தில் தவித்தனர் அதிகாரிகள் ஒரு தனி மனிதர் என்கிற முறையில் பக்தி எளிமை நீதி வீரம் அறிவு ஒழுக்கம் எல்லாவற்றிலும் மிகச்சிறந்து விளங்கினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா ஆனால் ஒரு நாடாளும் சக்கரவர்த்தி என்று பார்க்கும்போது பாதுஷா தோல்வி அடைந்ததாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று கைஃபி கான் என்னும் அவுரங்கசீப் காலத்திய வரலாற்று குறிப்பெழுத்தாளர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்த இந்துக்களை பாதுஷா பாரபட்சமாக நடத்தினார் ஜிஷியா வரியை அவர்கள் மீது விதித்தார் சீக்கியர்களையும் மராட்டியர்களையும் பகைத்து கொண்டார் குறிப்பாக தன் கீழ் பணிபுரிந்த எல்லோர் மீதும் இருந்த சந்தேகம் காரணமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட தானே முடிவெடுத்ததும் அவர் தோல்விக்கு வழிவகுத்தது என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒருமித்த கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் 
தவிர சட்டத்தை ஓவர் டோஸாக மக்கள் மீது பிரயோகித்த தவறையும் செய்தார் ஆலம்கீர் ஒரு சிறு விதியை மீற அனுமதித்தால் அது போதும் எல்லா விதிகளும் மீறப்படும் என்று அவுரங்கசீப் ஒரு சமயம் சொன்னது கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தாலும் நடைமுறையில் அவர் பெருமைக்கு அந்த அணுகுமுறை பாதகம் ஏற்படுத்தியது ஏனெனில் இந்த கண்டிப்பின் காலடியில் நசிங்கி மடிந்தது எந்த ஒரு சக்கரவர்த்திக்கும் இருக்க வேண்டிய கருணை என்னும் குணநலன் மத கோட்பாடுகளுக்கு அத்தனை முக்கியத்துவம் தந்த இந்த மன்னர் எல்லையில்லாத கருணை கொண்டவன் இறைவன் என்ற ஒரு முக்கிய விஷயத்தை மறந்துவிட்டது துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் அவுரங்கசீப்பின் சாம்ராஜ்ய எல்லை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொன்னூறுக்குள் அக்பர் காலத்தையும் மிஞ்சி மேற்கே காபூலிலிருந்து கிழக்கே சிட்டகாங் வரையிலும் வடக்கே இமயமலையிலிருந்து தெற்கே காவிரி நதி வரையிலும் பறந்து விரிந்திருந்தது எவ்வளவுதான் சாமர்த்தியம் கொண்டிருந்தாலும் யாரையும் நம்பாத ஒரு தனி மனிதனார் எப்படி இத்தகைய பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுக்கோப்பாக நிர்வகிக்க முடியும் ஆப்கானியர்கள் மராட்டியர்கள் சீக்கியர்கள் ஜாட் இனத்தினர் என்று நாலாபுரமும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு சக்திகளை தற்காலிகமாக பாதுஷாவால் அடக்க முடிந்ததே தவிர அடியோடு ஒழிக்க கடைசி வரையில் முடியவில்லை டெல்லிக்கு வெகு தொலைவில் தட்சிண பிரதேசத்தில் சக்கரவர்த்தி முகாம் அமைத்து தங்கியிருந்ததில் வடக்கே நிர்வாகம் சீரழிய ஆரம்பித்தது ஒழுக்கத்தை மதித்த பாதுஷாவின் ஆட்சியில் டெல்லியில் லஞ்ச லாவண்யம் தலைவிரித்தாடியது கலை விஷயங்களில் நாட்டின் முன்னேற்றம் அடியோடு நின்று போய்விட்டிருந்தது குறிப்பாக மனித வாழ்க்கைக்கு அழகும் அர்த்தமும் ஏற்படுத்தும் இசையின் மீது மன்னருக்கு ஏக வெறுப்பு என்பதால் இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடியோடு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இசைக்கலைஞர்கள் பாட வாயை திறந்தால் அவர்களை காவல் அதிகாரிகள் சிறையில் தள்ளினார்கள் இறை வணக்கத்துக்குரிய இறை பாடல்களை தவிர மனிதன் பொழுதுபோக்குக்காக பாடுவதை அநாகரிகம் என்று தீர்மானமாக கருதினார் அவுரங்கசீப் இசை மீது அவுரங்கசீப்புக்கு இருந்த வெறுப்பு பற்றி சுவையான ஒரு கதை கூட உண்டு ஒரு முறை டெல்லியில் இருந்தபோது அவுரங்கசீப் யானை மீது அமர்ந்து ஆக்ராவுக்கு கிளம்பினார் அப்போது செங்கோட்டைக்கு வெளியே ஜும்மா மசூதி அருகில் கூட்டமாக பலர் ஓ வென்று வாய்விட்டு அழுத வண்ணம் நிற்பதை கண்டு ஆர்வ மிகுதியால் யானையை விட்டு கீழே இறங்கி அங்கே சென்றார் பாதுஷா கொடும்பாபி ஒன்று பிணம் போல மலர்கள் தூவப்பட்டு கீழே இருத்தப்பட்டிருந்தது நகரத்தின் இசைக்கலைஞர்கள் பலர் அங்கே கூடியிருந்தனர் என்ன இது ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று பாதுஷா வினவ சக்கரவர்த்தி நாங்கள் எல்லோரும் இசைக்கலைஞர்கள் இதோ கீழே கிடப்பது இசை தாங்கள் ஆட்சியில் அதன் உயிர் போய்விட்டதால் அதை நல்லடக்கம் செய்ய கிளம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று போடு போட்டார்கள் வந்த புன்னகையை அடக்கிக் கொண்ட அவுரங்கசீப் முகத்தில் துளியும் சலனம் காட்டாமல் ஓ இசை இறந்து விட்டதா அதில் எனக்கு சற்று சந்தேகம் இருந்தது இறந்தது உண்மை என்பது மகிழ்ச்சியான செய்தி அதன் ஆத்மா சாந்தி அடைய நாம் எல்லோரும் இறைவனை வேண்டிக் கொள்வோம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்ற சக்கரவர்த்தி திரும்பி பார்த்து மறுபடியும் உயிர் வந்து தொலைக்கப் போகிறது ஆகவே எதற்கும் சற்று ஆழமாகவே அடக்கம் செய்யுங்கள் என்றார் இசைக்கலைஞர்கள் வெறுத்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார்கள் இவை தவிர இலக்கியம் ஓவியம் எதுவும் வளரவில்லை அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் கட்டடக்கலையில் ஓரளவு நாட்டம் செலுத்தினார் அவுரங்கசீப் அவர் மனைவி தில்ரஸ் பானு பேகம் கல்லறையை தெற்கே அவுரங்காபாத் நகரில் தாஜ்மஹால் பாணியில் கட்டினார் பாதுஷா கட்டடக்கலை வல்லுநர்கள் அதை அழகான ஒன்றாகவே கருதுகிறார்கள் இருப்பினும் எல்லோரும் தாஜ்மஹாலுடன் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து தாழ்த்தி பேசியே ஒரு வழியாக்கிவிட்டனர் செங்கோட்டைக்குள் பாதுஷா கட்டிய முத்து மசூதி கச்சிதமான அழகான ஒரு படைப்பு என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் ஜூமா மசூதிக்கு ஷாஜகான் ஊர்வலமாக சென்றபோது டிராபிக் ஜாம் ஏற்படுவது வழக்கம் மக்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது என்று எண்ணிய அவுரங்கசீப் ஜும்மா மசூதியை மக்களுக்கு தொழுகைக்காக விட்டு கொடுத்துவிட்டு தனக்காக கோட்டைக்குள் கட்டிக்கொண்ட சிறு மசூதிதான் முத்து மசூதி லாகூரில் சக்கரவர்த்தி கட்டிய பாதுஷாஹி மசூதி அழகிய எளிமையான சதுர டிசைன்களுடன் நவீன அழகுடன் கட்டப்பட்டாலும் அதையும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் டெல்லி ஜூமா மசூதியுடன் ஒப்பிட்டு இரண்டாம் பட்சம் என்று உதட்டை சொல்லிக்கின்றனர் ஷாஜகான் படைத்த தாஜ்மஹால் காதலையும் கனிவையும் சோகத்தையும் ஒரு கலைஞனுக்குரிய உணர்ச்சி பிரவாகத்தையும் இனம் புரியாமல் பிரதிபலிக்கிறது மகா சீரியஸ் மன்னரான அவுரங்கசீப் படைப்புகளில் இதுபோன்ற உணர்ச்சிகள் எதுவும் பார்ப்பவர்களின் இதயத்தை தொட்டு சிலிர்ப்பு ஏற்படுத்தாததாலோ என்னவோ பாதுஷாவின் படைப்புகளுக்கு வரலாற்றில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போய்விட்டது கடைசி கால கபலைகள் தோல்வி என்பது வினாடியில் எரிக்கும் மின்னலை போலவோ கன நேரத்தில் பெருக்கெடுத்து மூழ்கடிக்கும் வெள்ளத்தை போலவோ வந்து சேரும் என்பது நேதி அல்ல வறட்சி சூழ்ந்த முடிவில்லாத பாலைவனமாக ஒருவரை அது படிப்படியாக சூழ்ந்து கொள்வதும் உண்டு அவுரங்கசீப் அனுபவித்தது இரண்டாவது வகைதான் 
சுருக்கமாக சொன்னால் ஆலம்கீர் கடைசி காலம் சோகம் மிகுந்தது தன் ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியின் முடிவில் முகலாய சாம்ராஜ்யம் பொலபொலவென்று சரிய தொடங்கிவிட்டது சக்கரவர்த்திக்கு புரிந்து போனது அரசியல் சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திய கவலை ஒரு புறமும் குடும்ப சூழ்நிலை ஏற்படுத்திய வேதனை இன்னொரு புறமும் அவுரங்கசீப்பை வாட்டி வதைத்தன நாட்டிலும் சரி வீட்டிலும் சரி வீழ்ச்சியை மெனக்கெட்டு வரவழைத்துக் கொண்டார் இந்த சக்கரவர்த்தி என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் கடைசி காலத்தில் அன்பு பாசம் எதற்கும் இடமில்லாமல் அவுரங்கசீப்பின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் வெறிச்சென்று போனது யாரையும் அருகே நெருங்க விடாமல் தனிமையில் தவித்தார் பாதுஷா அக்டோபர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் மனைவி தில்ரஸ் பானு பேகம் என்று ஆரம்பித்து வரிசையாக சக்கரவர்த்தியின் மூன்று மனைவிகள் மரணமடைந்தனர் சில காலமே நெருக்கமாக வாழ்ந்த ஹீராபாயை சேர்த்தால் நான்கு கடைசி நாட்களில் தந்தையின் அத்தியாவசிய தேவைகளை கவனித்துக் கொள்ள வயது முதிர்ந்த ஒரு மகள் ஜீனத் உன்னிசா பேச்சு துணைக்கு கடைசி மனைவி உதய்பூரி பேகம் இவர்களே அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் காஷ்மீரைச் சேர்ந்த இந்து பெண்மணி உதய்பூரி முன்பு தாராஷூகோவின் அந்த புறத்தில் இருந்த அவரை பிற்பாடு அவுரங்கசீப் மனம் புரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது அவுரங்கசீப்பின் மூத்த மகன் முகமது சுல்தான் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்து ஷயா பிரிவை தழுவிய சித்தப்பா ஷூஜாவுடன் சேர்ந்து கொண்டு அதனால் சக்கரவர்த்தியின் கடும் கோபத்துக்கு ஆளானது பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தோம் இருபது வயது நிரம்பிய இந்த மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறையில் தள்ளினார் அவுரங்கசீப் கடைசி வரை மன்னிப்பு கேட்காமல் பதினாறு ஆண்டுகள் சிறையில் வாடிய இந்த மூத்த இளவரசர் டிசம்பர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் சிறையிலேயே இறந்து போனார் ஷா ஆலம் என்று அழைக்கப்பட்ட இரண்டாவது மகன் முவாசம் அவுரங்கசீப்புக்கு பிறகு பகதூர் ஷா என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டி கொண்டவர் பீஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா சுல்தான்களுடன் ரகசிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டதாகவும் கஜானா பணத்தில் கை வைத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டார் கைது செய்யப்பட்டு அவுரங்கசீப் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட அவருக்கு கிடைத்தது எட்டு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் விடுதலையான பிறகும் தந்தை காலடியோசை கேட்டாலே உடல் நடுங்கும் அளவுக்கு பயந்து போய் வாழ்ந்தார் இந்த இரண்டாம் இளவரசர் மூன்றாம் மகனான ஆசாம் தந்தையிடம் தண்டனை என்று எதுவும் பெறாமல் தப்பித்தாலும் இவராவது சற்று தலையெடுப்பார் திறமை காட்டுவார் என்ற அவுரங்கசீப்பின் நம்பிக்கை கடைசியில் பொய்த்தது முன்கோபம் ஆத்திரம் அகம்பாவம் போன்ற சகல வேண்டத்தகாத குணநலன்களும் கொண்ட இளவரசர் ஆசாம் அவுரங்கசீப்பின் மறைவுக்கு பிறகு நடந்த வாரிசு போரில் கொல்லப்பட்டார் நாலாவது மகன்தான் துர்காதாசுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து புகழ்பெற்ற அக்பர் ராஜபுத்திரர்கள் உதவியோடு தந்தைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கி பிறகு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பியோடி நிராதரமாக உயிர்விட்டவர் இவரே சற்று வயதான காலத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு கடைசியாக பிறந்த காம்பஷ் என்னும் மகனும் உருப்படவில்லை அந்த புறத்தில் செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கப்பட்டு சீரழிந்து போனவர் இந்த இளவரசர் சிவாஜியின் வாரிசு ராஜாராமை வழிக்கு கொண்டு வர செஞ்சிக்கு அனுப்பப்பட்ட டெல்லி படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்ற காம் பஷ் அங்கே தன் வீரத்தை காட்டுவதற்கு பதில் தந்தையின் அனுமதி இல்லாமல் எதிரியுடன் ரகசியமாக சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள முயன்று அந்த குற்றத்துக்காக அவுரங்கசீப்பால் சில ஆண்டுகள் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார் இவரும் பிற்பாடு வாரிசு போரில் கொல்லப்பட்டார் ஷாஜகான் தன் மகன் தாராவுக்கு சோதனைகளை சந்திக்கும் நெஞ்சுறுதிகளை புகட்டாமல் அளவுக்கு அதிகமாக அரவணைப்பும் பாசமும் காட்டியதால் அந்த மகன் வீழ்ச்சியடைந்தார் என்பது பொதுவான கருத்து அவுரங்கசீப் விஷயம் வேறு மகன்களுக்கு எந்தவிதமான சுதந்திரமும் தராமல் அவர்களுடைய சுயமரியாதையை பற்றி துளியும் கவலைப்படாமல் அவமரியாதையாக அவர்களை நடத்தினார் சக்கரவர்த்தி அவுரங்கசீப்பின் இந்த அணுகுமுறையும் தோல்விதான் அடைந்தது அவுரங்கசீப்பின் மூத்த மகளான ஷெபூனிஷாவும் பாதுஷாவின் கோபத்தில் இருந்து தப்பவில்லை புகழ்பெற்ற கவிஞரான இந்த மகள் தந்தைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய தம்பி அக்பருக்கு பாசத்துடன் எழுதிய கடிதம் அவுரங்கசீப் கையில் சிக்க மகளுக்கு இருபத்தோரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை தந்தையால் வழங்கப்பட்டது இதெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க ஒருவேளை தன் தந்தை ஷாஜகானுக்கு நேர்ந்த கதி தனக்கும் மகன்களால் ஏற்படுமோ என்ற லேசான பீதியும் பாதுஷாவுக்கு கடைசி காலத்தில் வந்து சேர்ந்தது மகன்கள் யாரேனும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க அவரது பிரத்யேக அறைக்குள் எட்டி பார்த்தாலே அவர்கள் பாதுஷாவால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் அதே சமயம் கவலைகளுக்கு மத்தியில் கடமைகள் தொடர்ந்தன இதோ கிருஷ்ணா நதிக்கும் பீமா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த கன்னட சிற்றரசர் பிடி நாயக்கர் முகலாய பாதுஷாவுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கும் செய்தி வருகிறது கடும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் அவுரங்கசீப் தலைமையில் ஒரு படை அந்த சிற்றரசரை தண்டிக்க கிளம்புகிறது சக்கரவர்த்திக்கு வயது என்ன தெரியுமா எண்பத்தி ஆறு நாடாள பிறந்தவர்களுக்கு ஓய்வு கிடையாது என்று பாதுஷா முன்னொரு சமயம் சொன்னது நம் காதில் ஒழிக்கிறது பிடிய நாயக்கருக்கு மராட்டியர்கள் உதவி அனுப்பியதால் முகலாயர் முற்றுகை மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கின்றன ஒரு வழியாக ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐந்தில் எதிரியின் கோட்டை வீழ்கிறது 
அங்கிருந்து கிளம்பி அருகேயுள்ள தேவபூர் கோட்டையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று காய்ச்சலால் பீடிக்கப்படுகிறார் பாதுஷா அந்த நிலையிலும் தட்டு தடுமாறி தொழுகைக்கு செல்கிறார் தவிர மனுக்கள் படிப்பது விருந்தாளிகளையும் தூதர்களையும் சந்திப்பது போன்ற கடமைகளையும் விடவில்லை சக்கரவர்த்தி கூட இருந்தவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தனர் அதோடு பயமும் அவர்களை தொற்றி கொண்டது சுற்றிலும் பரம எதிரிகளான மராட்டியர்கள் வாழும் மலைப்பகுதிகள் திடீரென்று மன்னர் இங்கு போய் தலையை சாய்த்து விட்டால் நம் கதி என்கிற எண்ணம் அவர்களை நடுங்க வைத்தது என்ன செய்ய அந்த அளவுக்கு மன்னரின் ஆணைகளையும் ஆலோசனைகளையும் நம்பியே எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஜுரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட பாதுஷாவை அகமது நகர் அழைத்துச் செல்ல பல்லக்கு கொண்டு வந்தார்கள் கைத்தாங்களாக அழைத்து வரப்பட்டு பல்லக்கில் ஏறி அமர்ந்த சக்கரவர்த்தியின் உதடுகள் ஒரே ஒரு முறை மூச்சை இழுத்து விடுவதற்குள் கண்ணை சிமிட்டுவதற்குள் வினாடியில் உலகமே மாறிப்போகிறது என்று முணுமுணுக்கின்றன அகமது நகர் சென்றடைந்தவுடன் உடலும் உள்ளமும் துவண்டு போன நிலையிலும் மகன்களுக்கு கடிதங்கள் டிக்டேக் செய்தார் அக்பர் ஆளுக்கு ஒரு படையுடன் அரியணைக்காக வாரிசுகள் தயாராகி கொண்டிருக்கும் செய்தி அவரை திகைக்க வைக்க எனக்கு பிறகு அழிவுதான் என்று தொடர்ந்து புலம்பினார் சக்கரவர்த்தி வேண்டுமானால் நாட்டை பிரித்து கொள்ளுங்கள் தலைகள் உருள வேண்டாம் ரத்த ஆறு ஓட வழிவகுக்காதீர்கள் என்று மகன்களுக்கு கெஞ்சல் கடிதங்கள் அனுப்பினார் பாதுஷா மகன்களுக்கு நாட்டை பிரித்து கொடுக்கும் ஒரு திட்டத்தை காகிதத்தில் எழுதி தலையணைக்கு அடியில் வைத்து கொண்டிருந்தார் மன்னர் என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் தந்தையின் அறிவுரைகளை கேட்கும் மூடில் இல்லை மகன்கள் குறிப்பாக தன் மகன் ஆசாமுக்கு பாதுஷா கடைசியாக எழுதிய கடிதம் சோகமயமானது அதிலிருந்து சில பகுதிகள் அன்புள்ள ஆசாம் அமைதி நிலவுக என் கடைசி காலம் நெருங்கிவிட்டது தள்ளாமை வாட்டுகிறது என் கைகளிலும் கால்களிலும் சக்தி அகன்றுவிட்டது தன்னந்தனியாக இந்த உலகுக்கு வந்தேன் தனியாக திரும்பி செல்ல போகிறேன் நான் யார் என்பதோ எதற்காக பிறந்தேன் என்பதோ எனக்கு புரியாத புதிர் இறைவன் நெருங்கி வருவது என் கண்முன் நிழலாடுகிறது பாவங்களால் இருண்டு போன என் விழிகள் இறைவன் என்னும் ஒளி வீசும் அற்புதத்தை காண முடியாமல் தவிக்கிறது உலகுக்கு எதையும் நான் கொண்டு வரவில்லை திரும்பும் போதோ என் பாவங்களை சுமந்து கொண்டு செல்லப் போகிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் புரியவில்லை இறைவனின் எல்லையில்லா கருணை பற்றி எனக்கு தெரியும்தான் இருப்பினும் ஏதேதோ கவலைகளும் பயமும் என்னை தவிக்கச் செய்கின்றன இதோ நான் தன்னந்தனியாக படகில் ஏறி என் நீண்ட பயணத்தை துவக்க கிளம்புகிறேன் மகன்களாகிய உங்கள் கடமைகளை மறக்காதீர்கள் கடவுளின் குழந்தைகளான மக்களை காப்பாற்றுங்கள் முஸ்லிம் வீரர்கள் பிரிந்து நின்று வெட்டி கொன்று கொள்ள வழிவகுக்காதீர்கள் என் பேரன் பகதூருக்கு ஆசாமின் குழந்தை இந்த தாத்தாவின் ஆசைகள் நான் இறப்பதற்குள் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசைதான் நிறைவேறவில்லை பரவாயில்லை எல்லாவற்றையும் இயக்குபவர் இறைவனே மகனே வருகிறேன் 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 ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையன்று காலையில் தொழுகை முடித்துவிட்டு தட்டு தடுமாறி மெல்ல திரும்பி வந்து படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்ட ஆலம்கீர் அவுரங் பாதுஷாவின் உதடுகள் தொடர்ந்து இறைவனின் பெருமையை முணுமுணுத்தவாறு இருந்தன விரல்கள் ஜபமாலையை உருட்டி கொண்டிருந்தன திடீரென்று சக்கரவர்த்தியின் மூச்சு கடைசி முறையாக வெளிப்பட்டு முடிவாக நின்று போனது அவுரங்கசீப் இறந்தபோது அவருக்கு வயது தொண்ணூத்தி ஒன்றும் சில மாதங்களும் சக்கரவர்த்தியின் உயிலின்படி என் கைகளால் தைக்கப்பட்ட குல்லாய்களை விற்ற பணம் நான்கு ரூபாய் இரண்டு அணாக்கள் தலையணை கடியில் இருக்கிறது உடலை போர்த்துவதற்கு துணி வாங்க அதை பயன்படுத்துங்கள் புனித குர்ரானிலிருந்து நான் எடுத்த நகல்களுக்காக எனக்கு கிடைத்த சம்பள பணம் முன்னூற்றி ஐந்து ரூபாய் என் பிரத்யேக கைப்பையில் இருக்கிறது அதை நான் இறந்த நாளன்று ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்கவும் இந்த நாடோடியின் கல்லறை மிகவும் எளிமையாக வானத்தை பார்த்தவாறு இருக்க வேண்டும் எந்த விதமான அழகோ ஆடம்பரமோ செய்யக்கூடாது ஊர்வலம் இசை எதுவும் இருக்கக்கூடாது என் கல்லறை மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கட்டும் அங்கே பசுமையான செடிகள் வளரட்டும் மறைந்த பாதுஷாவின் விருப்பப்படியே எல்லாம் நிறைவேறியது தௌலதாபாத் அருகே ஆறு மைல் தொலைவில் உள்ள குல்தாபாத்தில் உள்ள ஷேக் ஜைனுதீன் போன்ற மகான்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் முற்றத்தில் ஓரமாக எளிமையாக அடக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்த கடைசி முகலாய நட்சத்திரம் அவுரங்கசீப் இறந்த உடனேயே அவர் எதிர்பார்த்தபடி வாரிசுகளின் வாட்கள் இரத்த பசியோடு உரைகளிலிருந்து கிரீச்சிட்டு உயர்ந்தன மற்றவர்கள் பாரசீக பேராபத்து வரலாற்றில் சில விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும் பொதுவாக பேரரசர்கள் பொட்டென்று போய்விடுவதில்லை கோமா நிலை என்பது சாம்ராஜ்யங்களுக்கும் உண்டு அந்த பரிதாப நிலைதான் அவுரங்கசீப் மறைவை தொடர்ந்து முகலாய ஆட்சிக்கு நேர்ந்தது ஆலம்கீருக்கு பிறகு வரிசையாக அரியணையில் அமர்ந்தவர்களில் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெறக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை எனலாம் சிலர் சில ஆண்டுகள் ஆண்டார்கள் சிலர் 
நிமிடமே காட்சி தந்து எரிந்து மறையும் எரிகல்லைப் போல அல்லது கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் தலைகாட்டி மறையும் நீர் கொப்பளங்களாக வந்து போனார்கள் ஆக மொத்தத்தில் பருந்துகள் வசித்த இடத்தில் ஆந்தைகள் ஆட்டம் போட்டன குயில்களுக்கு பதில் காகங்கள் பாட்டு பாடின என்று இந்த பிற்கால முகலாய ஆட்சியை வர்ணிக்கிறார் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அவுரங்கசீப் இறந்தபோது அவர் மகன் ஷா ஆலம் காபூலில் கவர்னராக பணியில் இருந்தார் இன்னொரு மகன் ஆசாம் குஜராத்திலும் கடைசி மகன் காம்பஷ் பீஜப்பூரிலும் அதே பதவிகளில் இருந்தனர் மறைந்த பாதுஷா விரும்பியபடி சாம்ராஜ்யத்தை பாகப்பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் என்று சற்றாவது நினைத்தவர் மூத்தவர் ஷா ஆலம் மட்டுமே அடுத்த வாரிசை வாட்களே நிர்ணயிக்கட்டும் என்று மற்ற இரு இளவரசர்களும் முழங்கியதால் போர் எனும் கொடுமையை தவிர்க்க முடியாமல் போனது தந்தை இறந்தபோது ஷா ஆலமின் வயது அறுபத்தி நாலு எத்தனை வயதானாலும் அரியணையை அவ்வளவு சுலபத்தில் விட்டுவிடத் தோன்றுமா என்ன காபூலில் இருந்து பெரும் படையுடன் டெல்லி நோக்கி கிளம்பினார் அவர் ஜூன் ஆயிரத்தி எழுநூறாம் ஆண்டு ஆக்ரா அருகில் ஷா ஆலம் ஆசாம் இரு சகோதரர்களின் படைகளும் ஆவேசமாக மோதிக்கொண்டன நடந்து முடிந்த இந்த ஒருநாள் யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றவர் ஷா ஆலம் போரில் கொல்லப்பட்டார் ஆசாம் உடனே ஷா ஆலம் படை தெற்கே காம்பஷ் படையை சந்திக்க கிளம்பியது ஹைதராபாத் அருகே நடந்த யுத்தத்தில் படுதோல்வி அடைந்த காம்பஷ் பிறகு பலத்த காயங்கள் காரணமாக உயிரை விட்டார் இரு போர்களிலும் வெற்றி கொடி நாட்டிய ஷா ஆலம் டெல்லிக்கு திரும்பி பகதூர் ஷா என்னும் பட்டப்பெயருடன் அரியணையில் அமர்ந்தார் தவிர்க்க முடியாமல் போரில் இறங்கினாலும் சற்றே மென்மையான மன்னர்தான் பகதூர் ஷா நாலரை ஆண்டுகள் மட்டும் ஆட்சி புரிந்துவிட்டு தன் அறுபத்தொன்பதாம் வயதில் இறந்தார் பகதூர் ஷா அவுரங்கசீப் தந்த சான்ஸ் அவ்வளவே பகதூர் ஷா தலையை போட்டவுடன் மறுபடியும் வாரிசு பூசல் கிளம்பியது பாதுஷாவின் நான்கு மகன்களும் ஆளுக்கு ஒரு படையுடன் மோதலில் இறங்கினார்கள் அவர்களில் ஜகந்தர் ஷா தன் மற்ற மூன்று சகோதரர்களையும் போரில் தோற்கடித்து கொன்றுவிட்டு மகுடம் சூட்டிக் கொண்டார் இவருடைய ஓராண்டு கால ஆட்சி அலங்கோலமாக அமைந்தது தன் சகோதரர்களின் குழந்தைகளையெல்லாம் சித்திரவதை செய்து கொன்று வெறியாட்டமாடிய இந்த மன்னர் அந்த புற ஆட்டம் போடுவதிலும் சளைக்கவில்லை ஜகந்தர் ஷா ஆட்சியில் அறிவார்ந்த ஆலோசகர்கள் சிறையில் தள்ளப்பட்டனர் அரை வேக்காடுகளின் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரணங்குகளின் ஆட்டபாட்டம் என்று அரண்மனையே அசிங்கமாகி போனது இந்த அநாகரிக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டினார் ஜகந்தர் ஷாவின் சகோதரர் மகன் ஃபருக்சியார் மன்னர் கையில் சிக்காமல் தப்பித்திருந்த அந்த இளவரசர் போரில் தன் தந்தை மடிந்ததை தொடர்ந்து மனமுடைந்து தற்கொலை முயற்சியில் இறங்கியதுண்டு அவருடைய விதவை தாய் நீ ஏன் சாக வேண்டும் இறைவன் கருணை இருந்தால் ஏன் உன் சதிகார பெரியப்பாவை தீர்த்து கட்டிவிட்டு அரியணையில் அமர முடியாது படை திரட்டி கொண்டு போய் பழி வாங்க என்று வலியுறுத்த புத்துணர்ச்சியுடன் ஒரு படையை திரட்டினார் அந்த இளவரசர் பிறகு ஜகந்தர் ஷாவுடன் மோதி அதில் வெற்றியும் பெற்றார் சிறையில் தள்ளப்பட்ட ஜகந்தர் ஷாவின் கழுத்தை நெறித்து கொள்ள ஆட்கள் அனுப்பப்பட்டனர் கைகளால் எத்தனை இருக்கியும் அந்த சர்வாதிகார மன்னர் இறக்கவில்லையாம் வெறுத்து போன ஒரு முகலாய மெய்காவலர் பருத்த தன் பூட்ஸ் காலால் ஜகந்தர் ஷாவின் உயிர் நிலையில் தொடர்ந்து உதைத்து அவரை கொல்ல வேண்டி வந்தது சிம்மாசனம் என்பது சில்மிஷம் பிடித்ததாயிற்றே ராஜ உடை தரித்தவுடன் ஃபருக்சியாரும் உருப்படாமல் போனார் கீழ்த்தரமான சகவாசங்கள் அவரை பீடித்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்போதில் அவரை பதவியிலிருந்து இறக்கினார்கள் ராஜாங்க பிரபுக்கள் சிறையில் அவரை தள்ளினார்கள் அங்கே ஃபருக்சியாரின் கண்கள் குறுவாளால் பறிக்கப்பட்டன சுமார் ஆறாண்டு காலம் ஆண்ட இந்த பாதுஷாவை சித்திரவதை செய்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி சாகடித்தார்கள் இந்த கொலையை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரியிலிருந்து செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் மூன்று ராஜகுலத்து இளைஞர்கள் அரியணையில் அமர்த்தப்பட்டு உடனே கீழே இறக்கப்பட்டார்கள் சரியான வாரிசு கிடைக்காமல் டெல்லி அரண்மனையில் ஏகமாக குழப்பம் நிலவியது ஒரு வழியாக மறைந்த பகதூர் ஷாவின் நாலாவது மகனுக்கு பிறந்த பதினெட்டு வயது இளவரசர் ரோஷன் அக்தர் முகமது ஷா என்ற பெயருடன் புதிய பாதுஷாவாக பட்டமேற்றார் நிர்வாகத்தில் பாதுஷாவுக்கு வலதுகரமாக செயல்பட்டவர் நிஜாம் அல் முக் என்னும் சக்தி வாய்ந்த ஓர் அமைச்சர் அறிவாற்றல் மிகுந்த இந்த அமைச்சரை பிரதம மந்திரியாக ஆக்க விரும்பினார் முகமது ஷா ஆனால் டெல்லியில் நிலவிய இராஜாங்க சூழ்நிலை அந்த அமைச்சருக்கு பிடிக்காததால் டெல்லியிலிருந்து வெளியேறி தெற்கே ஹைதராபாத் சென்று தன் செல்வாக்காலும் திறமையாலும் புதியதொரு ராஜ்யத்தை நிறுவினார் அவர் வழி வந்தவர்கள்தாம் புகழ்பெற்ற ஹைதராபாத் நிஜாம்கள் மயிலாசனத்தில் அமர்ந்த அதற்கு ஆபத்து நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது கடைசி முகலாய மன்னராக முகமது ஷா தனிப்பட்ட முறையில் மென்மையானவர் கொலை வெறியாட்டம் எதுவும் போடவில்லையே தவிர அந்த புறத்தில் கும்மாளம் போட்டதில் குறைச்சலே இல்லை 
அதோடு சரி அரசாலும் திறமையில் முகமது ஷா ஒரு சைபர் என்று அவரை வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் வர்ணிக்கிறார் அதற்கேற்ப வரிசையாக முகலாய ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த பல பிரதேசங்கள் ஒவ்வொன்றாக முகமது ஷாவின் கைப்பிடியிலிருந்து கழன்று கொண்டன தெற்கே மராட்டியர்கள் தங்கள் எல்லைகளை மேலும் வெற்றிகரமாக விஸ்தரித்தார்கள் அயோத்தியும் வங்காளமும் முகலாயர்களிடமிருந்து கை நழுவி போயின ஆக்ரா அருகே ஜாட் இனத்தினர் ஒரு சுதந்திர நாட்டை நிறுவி கொடியேற்றிய போதும் டெல்லி பாதுஷாவால் ஏதும் செய்ய முடியவில்லை பஞ்சாப் மாநிலத்தையோ சீக்கியர்கள் அழுத்தமாக தங்கள் வசமாக்கி கொண்டனர் இப்படியாக முகலாய ஆட்சி துவண்டு போயிருந்த இந்த தருணத்தில் தான் அந்த பேராபத்து நிகழ்ந்தது ஆபத்தின் பெயர் நாதிர்ஷா எளிமையான துருக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் நாதிர்ஷா பாரசீக மன்னர் ஷா தாமஸ் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழில் இறந்ததைத் தொடர்ந்து அவரிடம் தளபதியாக பணிபுரிந்து வந்த நாதிர்ஷா பாரசீக அரியணையை கைப்பற்றினார் பிறகு அவர் கனவுகள் மேலும் விரிந்தன அதே சமயம் நாதிர்ஷாவுக்கு டெல்லி பாதுஷா மீது ரொம்பவே கோபம் உண்டு என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை பாரசீகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே தூதர் பரிமாற்றம் ரொம்ப காலமாகவே இருந்து வந்தது நாதிர்ஷா பாரசீக மகுடத்தை சூட்டிக் கொண்டதிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து தூதர் யாரும் அனுப்பப்படவில்லை கடிதம் எழுதினாலும் டெல்லி பாதுஷாவிடமிருந்து பதில் இல்லை பதில் போடுவதில் பாதுஷா ரொம்ப வீக் ஆகவே கொஞ்ச காலமாகவே எரிச்சலில் இருந்தார் நாதிர்ஷா நாம் கேள்விப்பட்ட வரையில் ஒரு கையில் மதுவும் மற்றொரு கையில் மாதுவுமாக சுகபோகத்தில் டெல்லி பாதுஷா திளைத்துக் கொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன் அவர் என்னை மதித்து பதில் போடாததில் வியப்பில்லை நான் நேரில் தான் அவரிடம் பேச வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று கோபத்துடன் குமுறினார் நாதிர்ஷா பிறகு மனம் தளராமல் முகமது ஷாவுக்கு மற்றொரு கடிதம் அனுப்பினார் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து கிளம்பி இருக்கும் ஈனப்பிரவிகளான மராட்டியர்கள் இஸ்லாத்துக்கு பெரும் பிரச்சனைகளை விளைவித்துக் கொண்டு இருப்பதாக அறிகிறேன் பாதுஷா அது பற்றி கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை இஸ்லாத்தை காப்பாற்றவும் தங்கள் நட்பை நாடியும் நான் இந்தியா நோக்கி பயணம் கிளம்பி இருக்கிறேன் பாரசீகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் நீண்டகால நட்பு உண்டு என்பதை தங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் என்னை வரவேற்பீர்கள் என்று நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நட்புடன் நாதிர்ஷா என்று ஒரு கடிதம் டெல்லிக்கு போனது இதற்கு அங்கிருந்து பதில் வரவில்லை சிரமப்பட்டு கோபத்தை அடக்கி கொண்ட நாதிர்ஷா டெல்லிக்கு இன்னொரு கடிதம் அனுப்பினார் இந்த முறை சற்று சூடாகவே மராட்டிய எதிரிகள் இஸ்லாத்தை அழிக்க முனைவதை நான் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை தூக்கி நிறுத்தி சீர்படுத்த வேண்டிய கடமையும் எனக்கு வந்திருக்கிறது விரைவில் தங்கள் பெருமை மிக்க டெல்லியில் என் படை பிரவேசிக்கும் இந்த சீரமைப்பு பணிக்காக நாலு கோடி வெள்ளி ரூபாய் தயாராக வைத்திருக்கவும் வடக்கே நான் குறிப்பிடும் சில எல்லை பிரதேசங்களையும் எம்மிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் இந்த கடிதத்துக்கு நாற்பது நாட்களுக்குள் பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் நாற்பது நாட்கள் கழிந்தன முகமது ஷா அசைந்து கொடுக்கவில்லை இது ஆபத்துக்கு வழிவகுத்து விட்டது அதை தொடர்ந்து பாரசீகத்து முரசுகள் ஒழித்தன வாத்தியங்கள் கிரீச்சிட்டன ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய நாதிர்ஷாவின் படை திமு திமு வென்று இந்தியா நோக்கி கிளம்பியது ஒரு இராட்சத மலைப்பாம்பு போல நீண்ட பாரசீக படை கைபர் கணவாயை துரிதமாக கடந்து இந்திய எல்லைக்குள் புகுந்தது லாகூர் முகலாய கவர்னர் ஜக்காரியா கான் பாரசீக படைக்கு சற்றே எதிர்ப்பு காட்டிவிட்டு பின்வாங்கி பணிந்தார் கவர்னரை மன்னித்து நாதிர்ஷா அவரிடம் செலவுக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் கட்டாய நிதி வாங்கிக் கொண்டார் தொடர்ந்து டெல்லி நோக்கி முன்னேறியது அவர் படை முகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா படை திரட்டி கொண்டு தயார் நிலையில் இருப்பதாக வழியில் செய்தி வந்து சேர்ந்தது நல்லது வளையிலிருந்து எலியை துளாவி எடுக்க வேண்டியிருக்குமோ என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லி இகழ்ச்சியாக புன்னகைத்தார் நாதிர்ஷா பதிமூன்றாம் தேதி பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்போது டெல்லிக்கு அருகே பாணிப்பட்டுக்கு இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கார்னால் என்னும் ஊரில் பாரசீக படை நுழைந்த போது அதை எதிர்கொண்டது மூன்று லட்சம் வீரர்கள் அடங்கிய டெல்லி படை இந்திய போர் யானைகள் மட்டுமே இரண்டாயிரத்துக்கும் மேல் முன்னொரு காலத்தில் இந்திய நாட்டுக்கே உரிய யானைப்படையை கண்டு கிரேக்க வீரர் அலெக்சாந்தரே கவலையிலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்ந்ததுண்டு அது பழைய கதை பிற்பாடு பல நாடுகளில் யானைகள் பரவலாக போரில் பயன்படுத்தப்பட ஆரம்பித்து விட்டதால் நீண்ட கரிய பெரும் சுவராக வழிமறித்த யானைகளின் அணிவகுப்பை பார்த்து நாதிர்ஷா மிரளவில்லை பதிலடியாக நூற்று கணக்கில் நாதிர்ஷாவின் படையிலிருந்து கிளம்பி பாய்ந்த ஒட்டகங்கள் அவற்றின் மீது வைக்கோல் கட்டுகள் தீச்சுவாலைகளுடன் பரவலாக ஒரு நெருப்பு அலை முன்னேறி வருவது கண்டு யானைகள் மிரண்டு போய் பின்வாங்க அதற்குள் டெல்லி படையை சுற்றி வளைத்தது பாரசீக படை முகலாய வீரர்களை துவம்சம் செய்தது மின்னல் வேகத்தில் வாட்களை இயக்கிய நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் இரண்டே மணி நேரத்தில் இருபதாயிரம் டெல்லி வீரர்களை வெட்டி தள்ளி சாதனை புரிந்தார்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிவிரைவிலேயே சுலபமாக வெற்றி கொடி நாட்டியது பாரசீக படை நாதிர்ஷா பாசறையில் வெற்றி கழிப்புடன் அமர்ந்திருக்க 
கூடாரத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் தோல்வியடைந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி புனித குர்ரான் புத்தகம் ஒன்றை மார்போடு அணைத்து கொண்டு தடுமாறி வந்து நின்ற அவர் முகத்தில் அச்சம் தெரிந்தது டெல்லி பாதுஷாவின் மீது பார்வையை செலுத்திய நாதிர்ஷா புத்தகத்தை வைத்துவிட்டு பயப்படாமல் நெருங்கி வரலாம் போர்க்களத்தில் மட்டுமே வாழெடுப்பவன் நான் என்றார் பிறகு டெல்லி மன்னரை அமரச் செய்து நாதிர்ஷா சொன்னதாவது நான் எவ்வளவு கடிதங்கள் எழுதியும் தாங்கள் பதில் போடாதது குறித்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டீர்கள் இருமுறை தூதுவர்களை அனுப்பினேன் அதற்கும் அலட்சியம் காட்டினீர்கள் ஒருவர் கடிதம் எழுதினால் பதில் போட வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்கள் நாட்டை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை என் படை இந்திய எல்லைக்குள் புகுந்த பிறகும் என்னை முறையாக வரவேற்க யாரையும் தாங்கள் அனுப்பவில்லை இதெல்லாம் பெரும் தவறு என்று தங்களுக்கு ஏன் தோன்றவில்லை உங்கள் அலட்சியமும் ஆணவமும் தான் என்னை வலுக்கட்டாயமாக இங்கே வரவழைத்தன கடைசியில் நடந்தது என்னவென்று பார்த்தீர்களா இப்படி நாம் ரத்தம் சிந்தியிருக்க வேண்டுமா நாதிர்ஷா சொல்லி நிறுத்த தலை குனிந்து மௌனமாக இருந்தார் முகமது ஷா பாரசீக மன்னர் தொடர்ந்து கூறினார் சரி நீண்ட பயணமும் அதை தொடர்ந்து போரும் எங்கள் வீரர்களை களைப்படைய செய்துவிட்டன அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஓய்வு தேவை டெல்லியில் ஓய்வெடுத்துக் கொள்வோம் மற்ற விஷயங்கள் பற்றி பிறகு பேசுவோம் கடைசி வரை தலையை தூக்கி நாதிர்ஷாவை நேருக்கு நேர் பார்க்கவில்லை மொகலாய மன்னர் வெற்றி படையுடன் ஏறக்குறைய கைதியாக முகமது ஷாவையும் கூடவே அழைத்து கொண்டு டெல்லி நகருக்குள் பிரவேசித்தார் நாதிர்ஷா அச்சத்தில் இருந்த மக்கள் வழியெங்கும் வரவேற்பு தோரணங்கள் அமைத்திருந்தனர் மாடிகளில் இருந்து மலர்கள் வீசினர் செங்கோட்டை அருகே சாந்தினி சவுக்கு கடை வீதியில் இந்த ஊர்வலம் நுழைந்த போது நகை வியாபாரிகள் முத்துக்கள் பவளங்கள் மற்றும் விலை மதிப்புமிக்க வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆவரணங்களை நாதிர்ஷாவிடம் பரிசாக தந்துவிட்டு மண்டியிட்டனர் இந்தியர்கள் காக்காய் பிடிப்பதில் வல்லவர்கள்தான் என்று குறும்பு புன்னகையுடன் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு குதிரையை செலுத்தினார் பாரசீக மன்னர் அன்று இரவு செங்கோட்டைக்குள் வாத்தியங்கள் முழங்க வான வேடிக்கைகளுடன் நாதிர்ஷாவுக்கு கோலாகலமான வரவேற்பு தரப்பட்டது விருந்துக்கு முன்னோடியாக மதுக்கிண்ணங்கள் அணிவகுத்தன எதிரே திறந்த வெளியில் கிரங்கடிக்கும் அழகுடன் அணி சேர்ந்த பெண்கள் நாட்டியம் துவங்கினர் ஒயின் கோப்பையுடன் தன் அருகில் போதையுடன் அமர்ந்திருந்த முகமது ஷாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்துவிட்டு பாடல் ஆடல் போன்ற விஷயங்களில் பாதுஷாவுக்கு நிறைய திறமை உண்டாமே என்றார் பாரசீக மன்னர் உடனே தன் இடையில் மணிகளை தொங்கவிட்டு கொண்டு ஒரு கையில் மது கோப்பையுடன் நாட்டிய பெண்களுக்கு இடையில் புகுந்து தானும் பரிதாபமாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தார் பாபர் அக்பர் மற்றும் அவுரங்கசீப் போன்ற பேரரசர்கள் வழிவந்த முகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா மறுநாளும் விடிந்தது பயங்கரம் நெருங்கியது தலைநகரில் கொலை விழா செழிப்போடும் செல்வாக்கோடும் பெரும் சக்தியாக விளங்கிய இந்திய தலைநகரா இவ்வளவு சுலபத்தில் தன் காலடியில் பணிந்து வீழ்ந்துவிட்டது என்ற கழிப்பில் மூழ்கிய நாதிர்ஷா இரவு போர்வை நகரை மூடியவுடன் சரி ஓய்வெடுப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து உள்ளே நடந்தார் டெல்லி அரண்மனைக்குள் அலங்கரிக்கப்பட்ட படுக்கையறை பாரசீக மன்னருக்காக தயாராக காத்திருந்தது சுவைத்து மகிழ வெற்றிக்கனி மட்டும் போதுமா கொஞ்சி திழைக்க கட்டழகு கிழி ஒன்றும் அவருக்கு தேவைப்பட்டது வந்ததிலிருந்தே அரண்மனையில் தன் கவனத்தை கவர்ந்த இந்து அடிமை பெண் நூறுபாய் இந்த பாரசீக பருந்தால் படுக்கையறைக்கு கொத்தி செல்லப்பட்டாள் மதுவும் மாதுவும் மனதை லேசாக்க படுக்கையில் சரிந்து கண்ணயர்ந்தார் நாதிர்ஷா வெள்ளிக்கிழமை காலையும் விடிந்தது காத்திருந்த செய்தி திகைப்பூட்டியது ஜும்மா மசூதியில் தொழுகையின் போது மன்னர் நாதிர்ஷாவின் பெயரை கட்டாயத்தின் பெயரில் தான் முன்வைத்து குத்பா ஓதப்பட்ட போது கூடியிருந்த மக்களிடையே கேலி கூக்குரல்களும் கண்டன குரல்களும் எழுந்தன என்றும் அதை தொடர்ந்து செங்கோட்டைக்கு வெளியே சற்று அசந்தர்ப்பமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது என்றும் வந்து வணங்கி நின்ற மெய்காவலர் மன்னரிடம் சொன்னார் பிறகு தயக்கத்துடன் தரையை பார்த்தவாறு மேலும் தொடர்ந்தார் மெய்காவலர் சக்கரவர்த்தி என்னை மன்னிக்க வேண்டும் துரதிருஷ்டசாலியான என்னிடம் தங்களுக்கு சொல்ல நல்ல செய்தி இல்லை கடைத்தெரு வழியாக செல்லும் நம் வீரர்களை பார்த்து கேடுகட்ட டெல்லி மக்கள் இயேசுகிறார்கள் கிண்டலும் நையாண்டியும் தாங்க முடியவில்லை பொறுமை மிக்க நம் தளபதிகள் தெருவில் குதிரைகளில் செல்லும் போது அவர்கள் மீது மாடிகளில் இருந்து பெண்கள் குப்பையை குறிபார்த்து கொட்டுகிறார்கள் அரிசி இறைச்சி என்று கடையில் எது வாங்க போனாலும் நமக்கு மட்டும் தனி விலை மூன்று மடங்கு அதிகம் தங்கள் ஆணை எதுவும் இல்லாத நிலையில் இந்த விசித்திரமான சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் கலங்கி போய் நிற்கிறார்கள் நம் தளபதிகளும் வீரர்களும் என்று முடித்த மெய்காவலர் நாதிர்ஷாவின் காலடியில் விழுந்து உள்ளே நகருக்குள் இருக்கும் நம் வீரர்கள் சில நூறு பேர்தான் நம் பெரும்படை ஊருக்கு வெளியே நிற்கிறது ஏன் டெல்லி மக்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது என்று தாங்கள் சொன்னதற்காக என்று புலம்பினார் நாதிர்ஷாவின் கண்கள் லேசாக சிவந்திருந்தன பொங்கிய கோபத்தை அடக்கிக் கொண்ட அவர் டெல்லி மக்கள் முட்டாள்கள் என்று தோன்றுகிறது பலுக்கட்டாயமாக தண்டனையை வரவழைத்துக் கொள்ள பார்க்கும் இவர்களை வேறு எப்படி அழைப்பது சரி சற்று பொறுமையோடு இருப்போம் இவர்களுக்கு புத்தி திரும்புகிறதா என்று பார்ப்போம் 
மறுநாள் தேதி பத்து மார்ச் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது சனிக்கிழமை விதி மேலும் விளையாடியது அன்று ஈதுல் ஜுஹா பக்ரீத் பண்டிகை நாள் வழியிடுவதற்காக சில பசுமாடுகளை நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் பிடித்து கொண்டு போக இந்துக்கள் ஆவேசப்பட்டனர் ஒழிக குரல்கள் ஓங்கின வீரர்கள் மீது சில கற்களும் விழுந்தன இதெல்லாம் ஒருபுறம் நடக்க அரிசி வாங்க முடியாமல் நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் தவித்தனர் அரிசி மண்டிகள் வைத்திருந்த இந்துக்கள் கடைகளை மூடிக்கொண்டதுதான் காரணம் கோதுமை வியாபாரம் முஸ்லிம்கள் வசம் அதையாவது வாங்கலாம் என்றால் அந்த கடைகளின் கதவுகளும் முகத்தில் அறைந்தார் போல மூடப்பட்டன அதைத் தொடர்ந்து இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து நாதிர்ஷா படையெடுப்பை எதிர்த்து ஊர்வலங்கள் நடத்தினார்கள் திடீரென்று மார்க்கெட் பகுதிக்கு போன சில பாரசீக வீரர்களை மக்கள் கூட்டம் அடித்து விரட்டியது இந்த செய்தி நாதிர்ஷாவுக்கு வந்து சேர அது உண்மைதானா நேரில் போய் நிலவரத்தை பார்த்துவிட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி ஏழு வீரர்களை அனுப்பினார் பாரசீக மன்னர் போனவர்களில் திரும்பியவர்கள் மூன்றே பேர்தான் உடலெங்கும் காயங்களுடன் உடைகள் கிழிந்த நிலையில் தடுமாறி திரும்பி வந்து சேர்ந்த அவர்கள் மற்ற வீரர்கள் மக்களிடம் மாட்டிக்கொண்டதாகவும் அவர்களை கூட்டம் உயிரோடு எரித்து விட்டதாகவும் கொடூரமான ஒரு செய்தியை சொன்னார் நாதிர்ஷாவின் உடல் கோபத்தில் அனல் அடுப்பாக மாறியது மூச்சுக்காற்றின் உஷ்ணம் அதிகரித்தது வெளியே இருக்கும் நம் படைக்கு தகவல் அனுப்புங்கள் ஊருக்கு உள்ளே வந்து அவர்கள் அணிவகுக்கட்டும் தளபதிகள் எல்லோரையும் என்னை வந்து உடனே சந்திக்கச் சொல்லுங்கள் அதற்கு முன் நானே ஒரு முறை நகரை பலம் சென்று வருகிறேன் நாதிர்ஷா ஊருக்கு திரும்பிவிட்டதாக இந்த அகம்பாவம் பிடித்த மக்கள் தப்பு கணக்கு போட்டுவிட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது என்று கர்ஜித்துவிட்டு குதிரை ஏறி ஒரு சிறு படையுடன் கிளம்பினார் அதே சமயம் பாரசீக பெரும் படை தகதகக்கும் வாட்களை உயர்த்தி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து பரவியது ஆச்சரியம்தான் ஆனால் வெற்றி பெற்ற அந்நிய மன்னர்களின் வழக்கத்துக்கு மாறாக இரண்டு நாட்கள் நாதிர்ஷா பொறுமை காத்தது உண்மை இதுபற்றி எல்லா வரலாற்று புத்தகங்களுமே குறிப்பிடுகின்றன அதே சமயம் தமக்குள்ளே எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த வேண்டாத விருந்தாளி உள்ளே திடும் பிரவேசம் செய்தது டெல்லி மக்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டியதிலும் வியப்பில்லை ஒருவேளை பாரசீக முழு படையின் அசுர பலத்தை நேரில் பார்த்திருந்தால் மக்கள் அச்சத்துடன் அடங்கி போயிருக்கலாம் கடை வீதிகளில் உதிரியாக எதிரிகளை கண்முன்னே பார்த்தபோது மக்களுக்கு பயப்பட தோன்றவில்லை பந்தாடி விட்டார்கள் பிறகு விதி கண்களை மூடிக்கொண்டு டெல்லியை நிராதரவாக விட்டுவிட்டு ஓட்டம் எடுத்து விட்டது குதிரையில் ஏறி புறப்பட்ட நாதிர்ஷா மார்க்கெட் பகுதியில் இருந்த ரோஷன் உத்தவ்லா மசூதி படிக்கட்டுகளில் தாவிச் சென்று அங்கிருந்த மேடை மீது அமர்ந்தார் மக்களிடமிருந்து திரும்பிப்போ என்று ஆவேச குரல்கள் கிளம்பின இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை ஐந்து நிமிடங்கள் அவகாசம் தருகிறேன் எல்லோரும் கலைந்து போங்கள் ஐந்தே நிமிடங்கள் மிகவும் கலவரமான அந்த சூழ்நிலையில் குரலை உயர்த்தி மிகுந்த கோபத்துடன் முழங்கினார் நாதிர்ஷா மக்கள் முகங்களில் பயம் தெரியவில்லை மாறாக சில அழுகிய பழங்களும் முட்டைகளும் பாரசீக மன்னர் மீது வந்து விழுந்தன அதையடுத்து அந்த விபரீதம் நிகழ்ந்தது ஏதோ மாடியிலிருந்து குறி வைக்கப்பட்ட துப்பாக்கியிலிருந்து சீறி வந்த தோட்டா நாதிர்ஷாவுக்கு வெகு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த ஓர் இளம் மெய்காவலர் மார்பில் ஊடுருவ உயிரிழந்த அந்த வீரரின் உடல் பாரசீக மன்னரின் மடியில் விழுந்தது வெறியோடு எழுந்து நின்ற நாதிர்ஷா தன் இடையிலிருந்து வாளை உருவினார் கோபாவேசத்துடன் அதை உயர்த்தி பிடித்தார் அதைத் தொடர்ந்து அடி தொண்டையிலிருந்து வெளிப்பட்ட அவர் குரல் கனத்த பெரும் அருவியின் கர்ஜனையை ஒத்திருந்தது இந்த வாளை நான் மறுபடியும் உரைக்குள் போடும் வரை பாரசீக படை இந்த கேடுகட்ட மக்களை ஆசை தீர கொன்று தீர்க்கட்டும் ஆண் பெண் குழந்தை யாரையும் விட வேண்டாம் நம் அத்தனை வீரர்களின் வாட்களும் இயங்க வேண்டும் டெல்லியில் ஒரு உயிர் கூட மிஞ்சக்கூடாது சுமார் முன்னூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தைமூரின் படை டெல்லியில் நிகழ்த்திய வெறியாட்டத்தை வாசகர்கள் மறந்திருக்க முடியாது இந்த புத்தகத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் அத்தியாயங்கள் அந்த பயங்கரம் மீண்டும் நிகழ்ந்தேறியது வரலாற்றில் பல முறை பரிதாபப்பட்டு போன டெல்லி எனும் களத்தில் ஒன்னேகால் லட்சம் பாரசீக வீரர்கள் ஆவேசத்துடன் வாட்களை சுழற்றியவாறு குதித்தார்கள் சில மணி நேரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான தலைகள் தலைநகர் வீதிகளில் உருண்டன ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் நுழைந்து ஒடுங்கி ஒளிந்து கொண்டிருந்தவர்களை வெளியே இழுத்து போட்டு குடும்பம் குடும்பமாக வெட்டி சாய்த்தனர் அந்நிய வீரர்கள் பீதியில் ஆழ்ந்த நூற்றுக்கணக்கான டெல்லி வாசிகள் மாடியிலிருந்து குதித்தும் குறுவாளால் குத்தி கொண்டும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் இந்துக்கள் செந்நிற பொடி தூவி கொண்டாடும் ஹோலி பண்டிகை நாளான அன்று வீதிகள் வேறு விதமாக சிவந்து போன கொடூரம் நிகழ்ந்தது பிறகு கடை வீதி பகுதிகளுக்கு பாரசீக வீரர்கள் தீ வைத்தார்கள் கொழுந்து விட்டறிந்த தீயில் எதிரி படையினரால் தூக்கி போடப்பட்ட இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக கதறி துடித்து இறந்து போனார்கள் யுத்தத்தின் இரத்த சூழ்நிலையில் வழக்கமாக தலை தூக்கும் வெறியும் அங்கே வெடித்தது எரிந்த வீடுகளிலிருந்து அலறி தப்பி ஓடிக்கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்து முஸ்லிம் பெண்கள் அபகரிக்கப்பட்டு அலங்கோலப்படுத்தப்பட்டனர் இப்படி கற்பழிக்கப்பட்ட பல பெண்கள் குமுறி கிளம்பிய தீயில் வீரிட்டவாறு குதித்து உயிரை மாய்த்து கொண்டனர் வீதிகளெங்கும் கிளம்பிய தீச்சுவாளிகள் ஐயோ 
என்பது போல வான்நோக்கி தன் சிவந்த நெடிய கரங்களை நீட்டி அரற்றின காலை எட்டு மணி சுமாருக்கு துவங்கப்பட்ட இந்த பாரசீக கொலை விழா பிற்பகல் வரை நீண்டது சில அமைச்சர்களுடன் கலங்கி போன முகத்துடன் நடுங்கியவாறு வந்தார் முகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா நாதிர்ஷாவின் காலடியில் விழுந்து அவர் பாதங்களை முத்தமிட்டார் போதும் இந்த தண்டனை என் மக்களை மன்னித்து கருணை காட்டுங்கள் என்று கதறினார் டெல்லி பாதுஷா தன் காலடியில் துவண்டு விழுந்து அழுததை பார்த்த நாதிர்ஷாவின் கோபம் சற்றே தனிந்தது அவர் வாழ் மீண்டும் உரைக்குள் சென்றது ஒரு வழியாக பாரசீக வீரர்கள் ஓய்ந்தார்கள் அந்த ஒரு நாளில் நாதிர்ஷாவின் வீரர்களின் வாட்களுக்கு இரையான டெல்லி மக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் என்று கூறப்படுகிறது நாள் முழுவதும் கொலை வெறியில் இறந்ததாலோ என்னவோ அன்றிரவு படுக்கப் போன நாதிர்ஷாவின் உடல் கொதித்து கொண்டிருந்தது என்று கேள்வி ஐயோ என் உடல் எரிகிறதே என்று படுக்கையில் புரண்டவார் பாரசீக மன்னர் அலறி துடிக்க பயந்து ஓடி சென்ற அழகி நூறுபாய் ஹக்கீம் அலாபிகான் என்னும் வைத்தியரை அழைத்து கொண்டு வந்தால் தாம் தயாரித்த களிம்பை நாதிர்ஷாவின் உடலில் தேய்த்து சிகிச்சை அளித்த அந்த முதியவர் இது என்ன கொலை வெறி ஒரு சிறந்த மன்னனுக்கு அழகா இது கோபம் என்பது பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு பிறந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்பாவி மக்களை முதியவர்களை பெண்களை குழந்தைகளை கொள்வது வீரமா இதுதான் தங்கள் நாட்டு கலாச்சாரமா என்று துணிவோடு சரமாரியாக டோஸ் விட ஆயிரக்கணக்கானவர்களை வெட்டி தள்ளிய நாதிர்ஷா தட்டு தடுமாறி நின்ற இந்த முதியவரின் சுட்டரிக்கும் பேச்சுக்கு முன் தோற்று தலை குனிந்து தவறுதான் இப்படி நடந்துவிட்டது உங்கள் ஊர் மக்கள்தான் முதலில் காரணம் இந்த அளவுக்கு தூண்டிவிட்டு விட்டார்கள் என்று சற்றே கூச்சத்துடன் முணுமுணுத்ததாக கூறப்படுகிறது யுத்தங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பல ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுவதுண்டு அதில் திருமண ஒப்பந்தம் ஒன்றையும் சேர்த்து கொள்வது அந்த காலத்தில் வழக்கம் அதன்படி மறைந்த அவுரங்கசீப் பாதுஷாவின் பேரன் இஸ்தன் பஸ் காம்பஸ் மகன் என்னும் இளவரசனின் மகனுக்கும் நாதிர்ஷாவின் மகள் நெசிர் இல்லா மிஸ்ராவுக்கும் நகரெங்கும் குவியலாக கிடந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தி டெல்லி வீதிகளை துப்புரவாக்கிய பிறகு திருமணம் நடந்தது வசதியான இடம் நிறையவே வரதட்சணை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்த பாரசீக மன்னர் டெல்லி பாதுஷாவிடம் மரியாதைக்கு கூட அனுமதி கேட்காமல் கஜானாவை துடைத்து எடுத்துக்கொண்டு விட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது எழுபது கோடி ரூபாய் தங்க வெள்ளி நாணயங்கள் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க தாம்பாளங்கள் நூறு யானைகள் ஏழாயிரம் குதிரைகள் பத்தாயிரம் ஒட்டகங்கள் கலைஞர்கள் நூற்றம்பது பேர் தச்சர்கள் பொற்கொள்ளர்கள் என்று ஐநூறு பேர் உச்சகட்டமாக பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மயிலாசனம் இப்படி முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் முகலாய ராஜ பரம்பரை சேர்த்து வைத்திருந்த சொத்து முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே நிமிடத்தில் கைமாறி போய்விட்டது மிஞ்சி இருந்தது ஒன்றே ஒன்று அதுதான் விலைமதிக்க முடியாத கோஹினூர் வைரம் கேட்டால் அதை காணும் எங்கு போனது என்று தெரியவில்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா சற்றே கலவரத்துடன் ஆனால் வைரம் எங்கும் போகவில்லை மிக அருகிலேயே முகலாய பாதுஷாவின் தலைப்பாகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது சரேல் என்று ஒரு ஊகம் நாதிர்ஷாவின் மூளையில் பாய்ந்து ஊடுருவியது தன் எதிரில் நடுங்கி நின்று கொண்டிருந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி முகமது ஷாவிடம் விடைபெற்று கொண்ட நாதிர்ஷா திடீரென்று பாதுஷா அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் நெருங்கிய இரு நண்பர்கள் பிரியும் போது தலைப்பாகைகளை மாற்றிக்கொள்வது எங்கள் நாட்டு சம்பிரதாயம் என்றார் புன்னகையுடன் மறுகணம் தானாகவே முகமது ஷாவின் தலைப்பாகையை எடுத்துக்கொண்டு தன் தலைப்பாகையை அவருக்கு அணிவித்தார் நாகரிகம் நாசூக்கு எல்லாம் காட்ட தேவையில்லை என்று முடிவு கட்டிய பாரசீக மன்னர் தன்வசம் வந்த தலைப்பாகையை அங்கேயே கழற்றி பார்க்க பளீர் என்று மின்னலடித்தவாறு கீழே விழுந்தது கோஹினூர் வைரம் இந்த ஒரு வைரத்தை கொண்டுதான் எப்படியோ மிச்ச சொச்ச வாழ்க்கையை சமாளிக்க வேண்டும் என்று டெல்லி சக்கரவர்த்தி நினைத்திருக்கக்கூடும் அந்த ஆசையும் நிராசையாகி போனது ஏமாற்றமும் வைரத்தின் ஒளியும் தாக்க தலையை குனிந்து கொண்டு பரிதாபமாக அமர்ந்திருந்த முகலாய பாதுஷாவிடம் ஓ இதுதான் நான் கேள்விப்பட்ட வைரமா சரி நான் கிளம்புகிறேன் நம் மதத்துக்கும் மண்ணுக்கும் எப்போது ஆபத்து வந்தாலும் உதவிக்கு உரிமையோடு இந்த நண்பரை தாங்கள் கூப்பிட்டு அனுப்பலாம் உடனே வருவேன் என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு நடந்தார் நாதிர்ஷா ஐம்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு டெல்லியில் ஆர்ப்பாட்டமாக தங்கியிருந்த இந்த பாரசீக நாட்டு அரசர் நாதிர்ஷா ஊருக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் விட்டுவிட்டு போனது ஒன்றை மட்டுமே டெல்லியில் தங்கியிருந்த நாட்களில் தன்னை மகிழ்வித்த அடிமை நூறு ரூபாயிடம் தன் மனதை பறிகொடுத்த நாதிர்ஷா அவளை தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு போக விரும்பினார் நான் வரமாட்டேன் தயவு செய்து என்னை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள் நான் இந்த மண்ணிலேயே சாக விரும்புகிறேன் என்று அந்த பேரழகி நாதிர்ஷாவின் காலில் விழுந்து புரண்டு அளவே மிகவும் மனம் இழகி போன மன்னர் நூறுபாயை ஆதரவோடு தூக்கி நிறுத்தி சரி உன் விருப்பம் என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்று கொண்டதாக ஓர் குட்டி தகவலும் உண்டு மிஞ்சியது வெறும் நினைவு 
வாழ்முனையை உபயோகித்தோ அல்லது வாரிசாக இருந்த ஒரே காரணத்தினாலோ சிறுமதியாளர்கள் அரியணையை கைப்பற்றி ஆட்சியை அலங்கோலப்படுத்திய அவலங்கள் வரலாற்றில் நெடுகவே உண்டு இத்தகைய கரும்புள்ளிகளின் தனிப்பட்ட சீரழிவையும் மீறி சில சமயங்களில் சாம்ராஜ்யங்கள் சுதாரித்துக் கொள்கின்றன ஆனால் மக்கள் நலனை மதிக்காமல் மதிகெட்டு போய் ஆட்டம் போடும் கேடுகட்ட தலைவர்கள் தொடர்ந்து வரிசையாக வந்து தொலைக்கும் போது நாடும் தள்ளாட்டம் போடுகிறது கூடவே இந்த சாம்ராஜ்யத்தின் மறைவுக்கு வரலாறு இரங்கற்பா படிக்கும் தவிர்க்க முடியாத நாளும் வெகு விரைவிலேயே வந்து சேர்கிறது இந்தியாவை பந்தாடிவிட்டு திரும்பிச் சென்ற நாதிர்ஷா எட்டாண்டுகள் கழித்து ஒரு பாரசீக கொலையாளியின் தனிப்பட்ட குருவாளுக்கு பலியானார் அவர் விட்டுவிட்டு போன அகமது ஷா அப்தாலி என்னும் புலி பதினாறடி பாய்ந்தது நாதிர்ஷாவின் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவர் அப்தாலி எஜமானின் மறைவுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் காண்டகார் பகுதிகளை வளைத்து போட்டு ஆட்சி அமைத்தார் அந்த வீரர் ஏற்கனவே நாதிர்ஷாவுடன் டெல்லிக்கு வந்து ருசி கண்ட அந்த புலி தன் பங்குக்கு இந்திய மண் மீது குறி வைத்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தொன்னு வரை ஐந்து முறை இந்தியாவுக்கு படையெடுத்தார் அப்தாலி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பனிரெண்டாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய படையுடன் இந்தியாவில் நுழைந்த அவரை முகலாய பாதுஷா முகமது ஷாவின் வாரிசான அகமது ஷாவின் படை சமாளித்து துரத்தியது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதில் மறுபடியும் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்த அப்தாலி பஞ்சாப் பிரதேசத்தை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றினார் அவரது அடுத்த படையெடுப்பில் காஷ்மீர் ஆப்கானியர் வசம் வீழ்ந்தது முகமது ஷா இறந்த பிறகு தன் இருபத்தி ரெண்டு வயதில் அரியணை ஏறிய அகமது ஷா ஒழுக்க கேட்டின் மறு உருவமாக திகழ்ந்தார் அவருடைய தாய் உதாம்பாய் மோசமான பெண்மணி ஜாவித் கான் என்ற ஒரு அழியுடன் கும்மாளித்த அந்த பெண்மணி அகமது ஷாவையும் அந்த புறத்தில் இழுத்து போட்டாள் அங்கிருந்து பாதுஷா மீளவே இல்லை அமைச்சர்களும் பிரதானிகளும் மன்னரை சந்திக்க அனுமதி கிடைக்காமல் தவித்தனர் அந்த புறத்தில் தனக்கென்று ஒரு அரியணையை போட்டுக்கொண்டு ஒய்யாரமாக அமர்ந்து கொண்டு இருந்த அந்த அலியிடம்தான் மனுக்களை தந்துவிட்டு திரும்ப வேண்டிய நிலை அறிவு இழந்த மன்னர் ஆட்டம் போட்ட அலி இவர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் கண்டு நெஞ்சு பொறுக்காமல் போன அரசபை பெரியவர்கள் அதிரடி புரட்சிக்கு பச்சை கொடி காட்டினார்கள் இமாத் உல் முல்க் என்னும் அதிகாரியின் தலைமையில் ஒரு சிறு படை அந்த புறத்தில் நுழைந்தது சல்லாபத்தில் இருந்த மன்னர் அகமது ஷாவை இழுத்து கொண்டு வந்து சிறையில் தள்ளி முதல் வேளையாக அவர் கண்களை குத்தி குருடாக்கினார்கள் தலையை சீவாமல் விட்டால் அடுத்தபட்ச தண்டனையாக கண்களை தோண்டி எடுத்து விடுவது அந்த காலத்தில் வழக்கமாக இருந்தது பார்வை இழந்தவர்களுக்கு என்ன திறமை இருப்பினும் அவர்கள் பதவி போரில் இறங்க மாட்டார்கள் என்பதால் சிறையில் தள்ளப்பட்ட அகமது ஷா தாகத்தால் தவித்து கதற ஷைஃபுல்லா என்னும் சிறை அதிகாரி ஒரு மூளையில் பூச்சி பொட்டுடன் நாற்றமடித்து கொண்டிருந்த பானை தண்ணீரை கொண்டு வந்து இகழ்ச்சியுடன் அகமது ஷாவின் முகத்தில் உயர்த்தி வாயில் கொட்ட முந்தைய நாள் வரை வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்க கிண்ணத்தில் ஒயின் அருந்திய பாதுஷா இந்த பானை தண்ணீரை ஆவலுடன் தொண்டைக்குழி ஏறி இறங்க குடித்த கொடுமை நடந்தது இப்படி தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரரை சிறையில் தள்ளிவிட்டு அரியணையில் அமர்ந்தவர் இரண்டாம் ஆலம்கீர் பெயருக்குத்தான் அரசர் நடந்தது என்னவோ அதிகாரி இமாத் உல் முல்க் ஆட்சி இந்த அதிகாரியின் இரும்பு பிடியிலிருந்து கழற்றி கொள்ள பார்த்த ஆலம்கீர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்போதில் பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் அவருக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தார் இரண்டாம் ஷா ஆலம் இவரும் வெறும் பொம்மையே அந்த நேரம் பார்த்து ஆப்கானிய அப்தாலி மறுபடியும் படையெடுக்க பதவியிழந்த ஷா ஆலம் பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் பரதேசியை போல திரிந்தார் வலுவாக வளர்ந்திருந்த மராட்டியர்களின் உதவியை கோரினார் மனமிறங்கிய மராட்டியர்கள் அந்த பரிதாப பாதுஷாவை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் டெல்லி அரியணையில் அமர்த்தினார்கள் காலத்தின் கோலம் பாவம் ஷா ஆலம் அரண்மனை காவல் அதிகாரி குலாம் காதிர் என்பவனால் அவருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் நேர்ந்த கொடுமைகளை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது யார் கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லாமல் போய்விட்ட அரண்மனைக்குள் நிராதரவாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்த பாதுஷாவை புரட்டி எடுத்து சித்திரவதை செய்தான் இந்த அதிகாரி பாதுஷாவை நிர்வாணப்படுத்தி சவுக்கால் அடித்து கண்களை தோண்டி எடுத்து உதைத்து மிதித்து மேலும் இந்த மனித மிருகம் மன்னருக்கு நெகிழ்த்திய சித்திரவதைகள் எழுத முடியாத அளவுக்கு கேவலமானவை பாதுஷாவின் மகன்களுக்கும் அதே கதிதான் தர்பாரில் சவுக்கால் அடித்து அந்த சிறுவர்களை நடனமாட வைத்தான் அந்த கொடுங்கோலன் அரசகுல பெண்மணிகளும் சொல்ல முடியாத அவமானங்களுக்கு உள்ளானார்கள் கடைசியில் ஒரு வழியாக உள்ளே புகுந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காரர்கள் பாதுஷாவை காப்பாற்றினார்கள் ஆயிரத்தி எட்டுநூத்தி ஆறில் ஷா ஆலம் இறக்க அவர் மகன் இரண்டாம் அக்பர் ஷா அரியணையில் அமர்த்தப்பட்டார் இந்த காலகட்டத்தில் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லைகள் அரண்மனையின் நான்கு சுவர்கள்தான் வெளியே முழுமையாக இந்தியா கைமாறி போய்விட்ட நிலை வறுமையில் வாடிய முகலாய சக்கரவர்த்திக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி உதவித்தொகை அளித்து பின்னணியில் நாட்டை ஆண்டது 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் அக்பர் ஷா இறந்தவுடன் ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டாம் பகதூர் ஷாதான் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் மிக கடைசி சக்கரவர்த்தி முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு முற்றுப்புள்ளியாக வந்த மறந்த பகதூர் ஷா மென்மையானவர் மிகச்சிறந்த கவிஞர் ஒருவேளை பேரரசர் அக்பருக்கு பிறகு இவர் ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால் பெருமை மிக்கதொரு சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்திருக்க கூடும் வசதி ஏதும் இல்லாத சூழ்நிலையில் அரண்மனையை கூட்டி பெருக்கக்கூட ஆட்கள் இல்லாமல் குப்பை கூளங்களுக்கும் ஒட்டடை தோரணங்களுக்கும் நடுவே பரிதாபமாக பாதுஷா என்ற பெயரில் வாழ்ந்து வந்தார் பகதூர் ஷா மற்ற எந்த பாதுஷாவுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெருமை இவருக்கு கிடைத்தது என்று கூறலாம் கேமராவால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பெருமை ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தங்கள் என்ஃபீல்டு துப்பாக்கிகளில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கிரீஸில் பசு மற்றும் பன்றி கொழுப்பை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கலந்ததை அடுத்து வெகுண்டு போய் போராட்டத்தில் இறங்கினார்கள் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் சிப்பாய்கள் இந்த சிப்பாய் கழகம் வெடித்ததை தொடர்ந்து இனி இந்த மறைமுக ஆட்சியெல்லாம் சரிப்படாது என்று முடிவு கட்டியது பிரிட்டிஷ் அரசு சிப்பாய் கழகத்துக்கு ஆதரவு தந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார் பகதூர் ஷா கழகக்காரர்களால் ஒரே நாளில் கைப்பற்றப்பட்ட டெல்லியை மீண்டும் மிருக பலத்துடன் இராணுவம் கொண்டு கைப்பற்றியது பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் அப்போது அரண்மனையிலிருந்து தப்பிச் சென்று ஹிமாயுன் கல்லறையில் ஒளிந்து கொண்டது பகதூர் ஷா குடும்பம் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கேப்டன் வில்லியம் ஹாட்சன் தலைமையில் சென்ற சிறு படையிடம் பதறி பதுங்கி கொண்டிருந்த பகதூர் ஷா சரணடைந்தார் கூண்டோடு ராஜ குடும்பத்தை பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் மனிதர்கள் மாறினாலும் மனப்பான்மை எங்கே மாறுகிறது கைது செய்யப்பட்ட அரச குடும்பத்தை செங்கோட்டைக்கு கொண்டு வரும் வழியில் பகதூர் ஷாவிடமிருந்து அவருடைய இரு இளம் மகன்கள் பிரிக்கப்பட்டனர் பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்த பாதுஷா என் மகன்கள் என்று அலற ஹாட்சன் ஒரு மரத்தின் ஓரமாக அந்த சிறுவர்களை தள்ளி கொண்டு போய் இருவரையும் கொடூரமாக சுட்டு கொன்றான் சிறுவர்களின் உடல்கள் சாந்தினி சவுக்கு கடை வீதியில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக தொங்கவிடப்பட்ட கொடுமையும் நிகழ்ந்தது செங்கோட்டையில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆர்ப்பாட்டமாக நடமாட ஒரு தூண் அருகே கால்களை மடக்கியவாறு கிழிந்த உடைகளுடன் பீதி நிறைந்த விழிகளுடன் உடல் நடுங்க முகலாய கடைசி பாதுஷா பகதூர் ஷா அமர்ந்திருக்க அவருக்கு குற்றவாளி என்ற ஆங்கிலேய நீதிபதியால் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது தண்டனையாக பகதூர் ஷா கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ரங்கூனில் நிராதரவாக இறந்தார் பாபரின் வழி தோன்றலும் கடைசி முகலாய சக்கரவர்த்தியுமான பகதூர் ஷா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டத்தின் மூலம் முகலாய ஆட்சி முடிவுக்கு வர இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் போனது அன்றிலிருந்து இந்திய நாடு ஒரு புதிய நட்சத்திரத்தின் கைவசம் மாறியது அந்த பிரிட்டிஷ் நட்சத்திரத்தின் பெயர் விக்டோரியா மகாராணி இதோ கப்பலில் பர்மா நோக்கி கைதியாக செல்லும் பகதூர் ஷா கண்களில் நீருடன் ஒரு கவிதை எழுதி கொண்டு இருக்கிறார் சற்று எட்டி பார்ப்போம் வாருங்கள் நான் நேசித்த எல்லாமே எங்கோ போனது இது இலையுதிர் காலம் இழந்தது பூந்தோட்டம் தன் அழகையெல்லாம் நான் இன்று மின்னிய பழம் பெருமையின் மிஞ்சிய வெறும் நினைவு வந்தார்கள் வென்றார்கள் என்ற இந்த மாபெரும் வரலாற்று காவியம் நிறைவடைகிறது நன்றி வணக்கம்